，恭喜你获得玩家资格，进入副本游戏。副本名称：黑暗来袭。副本开启倒计时：十、九、八、七。李琦愣住了，他居然被选入了副本游戏。一个月前，他穿越到了这个世界，原本以为这个世界是地球的一个普通的平行世界，但是他很快就察觉到了这个世界的异常。这里什么都和穿越前的一样。但是这里却多出了一样东西，那就是副本游戏。这个副本游戏会把人拉入一个个的副本之中，完成副本后可以获得各种各样的神奇能力和道具。这些人被称之为玩家。玩家身怀毅力，可以轻松做到常人难以做到的事情。他们折腾出来的动静可不小，给这个世界带来了很大的变化。但因为大多数国家对于玩家这个群体的存在比较抵制，网络上很多和他们有关的信息都被封禁。李奇能够接触到与玩家和副本游戏有关的信息很少。以至于他现在被副本游戏选中时候一阵懵逼，该死，我居然成为了玩家！副本游戏不是那么好玩的，在副本之中是有死亡的风险的，搞不好就真的凉了。所以李奇对副本游戏一直持吃瓜的态度，他从来没有想过要进入这个副本游戏。但是现在他居然被选中成为了玩家，现在别说吃瓜了，李奇感觉自己离吃席都不远了。随着倒计时的结束，李奇的身影一闪，消失在了自己的房间中。登录空间，这里是进入副本前的准备区域，可以让玩家完成一些副本开始前的准备工作。请输入你的游戏昵称，狂徒，该昵称未使用，注册成功。起名字啥的，李奇完全不在意，他花了一秒钟的时间就给自己想了个名字。生成代号后，更多的信息出现在了李奇的眼前。副本名称：黑暗来袭。副本等级：一星。副本模式：对抗模式。副本时间：三天。副本简介。圣城之外，大量的黑暗生物集结，他们凶残的目光死死地盯着圣城的方向，危机已然到来。你可以选择副本阵营、黑暗生物或圣城守卫军来介入这次副本。副本机制一：黑暗生物，黑暗生物击杀生灵可以收获灵魂，灵魂可用于提升自身。副本机制二：黑暗生物，黑夜降临后，黑暗生物全属性正 100% 白天黑暗生物全属性负 30% 副本机制三：守卫军。守卫军击杀黑暗生物可以获得功勋，功勋可以用以强化技能或购买道具。副本机制四：守卫军满足一定条件后，守卫军可能会获得特殊能力。副本机制五：每击杀一个敌方目标可以获得积分奖励，请选择你的副本阵营——黑暗生物偶尔守卫军。李奇对副本游戏的了解很少，但是有一点他很清楚，那就是副本之中如果需要选择阵营的话，一定要慎重。如果选错了阵营，很可能会举步维艰。这个副本有五条副本机制，其中亡灵和守卫军各两条。这两条副本机制对于两个阵营来说都是各自的优势。亡灵可以杀人来强化自己，白天会有削弱，晚上会有增强。守卫军击杀亡灵可以获取功勋，功勋也能用来强化自己，而且还有机会获得特殊能力。一番比较过后，李奇还是决定选择黑暗生物阵营。无他，因为守卫军的第二条副本机制有点玄学，满足一定条件后，守卫军可能会获得特殊能力。满足一定条件和可能会获得特殊能力，这种表述多多少少有些看脸了。李奇虽然认为自己不至于摔神照命，但多少也有点非洲酋长。如果他真的运气不好的话，这一条副本机制对他便毫无用处。选择黑暗生物阵营，以选择副本阵营。黑暗生物，黑暗阵营角色模板随机生成中。角色模板生成完毕。模板一：僵尸，普通。模板二：骷髅兵，普通。模板三：幽魂，稀有。一共随机生成了三个角色模板，其中一个甚至还是稀有品质的模板，这让李奇的心里一喜。我的运气也不是很差嘛。僵尸和骷髅兵都是烂大街的黑暗生物，战力平庸。李奇果断选择了更好的幽魂模板。角色：幽魂，稀有，生命80力量8敏捷14体质8精神16技能：幽魂之躯，精神尖刺，震慑嚎叫。幽魂之躯 F 级，免疫 60% 的物理攻击，受到的元素伤害将会正 40% 可以飞行，可无视地形移动。精神尖刺 L V 1 F 级，消耗一点精神力，对目标造成精神 X 1.5 的精神属性伤害，冷却时间20秒。震慑嚎叫 L V 1 F 级，消耗两点精神力，发出一声尖叫。1 0米范围内的目标，如果精神属性低于玩家，将会晕眩两秒，冷却时间30秒。在副本游戏中 ，F 级是最低级的等级。技能和物品的等级从低往高，依次是 F、E、D、C、B、A、S、S、S、S、S、S。幽魂是很不错的角色模板，技能的搭配优秀，有输出又有控制，偏向于输出。
。从幽魂的属性面也能看出，这个角色身板比较脆，属于高敏高爆发的类型。普通成年男子的平均属性值是十点，幽魂的速度和精神都超出平均值一大截，很是不弱。这个角色模板只要用得好，在副本里必然大杀四方。正当李奇准备确定幽魂模板的时候，眼前的世界中居然再次弹出了一个深蓝色的对话框。检测到副本游戏，神级 buff 系统激活，神级 buff 生成中已生成，神级 buff 无限火力。李奇一愣，系统，我的系统出现了。然后他又看了看刚刚生成的神级 buff。当他看见这个无限火力体的详细说明后，李奇心里猛地一震。好家伙，这次副本稳了。第二章神级 buff， 无限火力，无限火力，所有的技能消耗负 99% 冷却时间负 99% 如果冷却时间低于5秒。技能将变为瞬发。李奇瞪圆了眼睛，这个无限火力好强，冷却和消耗直接缩减百倍。而且，如果技能的冷却时间低于5秒，将会变成瞬发。和这个 buff 最匹配的就是高爆发的角色模板。李奇中意的幽魂模板加上无限火力，必将获得恐怖的提升。神级 buff 系统刷新的 buff 只能持续一个副本的时间，离开副本后，神级 buff 会消失。如下次进入副本，会刷新新的神级 buff。确定角色模板幽魂。副本载入中，李奇眼前的景色一阵变化，来到了一处幽暗的地宫之中。这一处地下宫殿非常宽阔，这里密密麻麻聚集了一大群黑暗生物。黑暗生物的种类很多，五花八门，骷髅、僵尸、木乃伊、小猎魔，什么稀奇古怪的玩意儿都有。李奇环目四顾，黑暗生物中有一多半是 NPC， 还有一小部分是玩家。副本开始，黑暗生物阵营玩家人数100守卫军阵营玩家人数100。当敌对阵营玩家全部死亡，则获得胜利。副本结束。看见副本提示，李奇双目一凛。这次副本玩家人数可不少，两方阵营的玩家加起来足足200人。这个地宫的正中央，一个气息明显不太一样的巨大身影立于当场。当李奇的目光落在他的身上时候，对方的信息也显示了出来：冥界木魂者，黑暗阵营的最强单位，也是这次袭击圣城的发起者。冥界木魂者是一只体型巨大的骷髅。周身燃烧着漆黑的火焰，火焰温度极高，扭曲了空气。仅仅只是注视着对方身上黑色的火焰，就给了李奇一种非常危险的感觉。如果不小心沾染了上了一缕冥界木魂者身上的火焰，恐怕会瞬间灰飞烟灭。所以，冥界木魂者的身边空空荡荡，是一个半径十米的无人区，没有任何黑暗生物敢随意靠近这位存在。冥界木魂者环视了一圈，目光从一只指黑暗生的脸上划过，随后低沉的声音自其嘴中响起。低贱的黑暗生物们，我是你们的召集者，冥界木魂者洛克菲勒大人。你们这次的任务就是击破圣城。冥界木魂者在正不断的发表自己的宣言，挤在黑暗生物中的玩家们已经开始小声的谈论起来了。这就是副本游戏吗？好神奇！你是新人玩家吗？我也是。我的角色模板只是一个小骷髅，怎么感觉你的角色模板和我的不一样？感觉很强的样子。可不是，我的角色可是食尸鬼，稀有模板。为什么你就能随机到稀有模板？我已经开始酸了，哈哈！毕竟人和人的运气不能一概而论。多数玩家的角色是骷髅、僵尸、小恶魔等比较常见的黑暗生物，有稀有品质角色模板的玩家很少。李奇木测了一下，稀有角色玩家的数目不到玩家总数的十分之一。不得不说，玩家这种生物和副本里的 NPC 总是那么的格格不入。其他黑暗生物身上的气息凶残而暴虐，不发一言，双目之中满是杀气。而玩家这边则越聊越嗨，一只豺狼人的语气很是兴奋，哈哈，这氛围太赞了，感觉自己好邪恶啊！一只僵尸美眉看见了一只小异魔，然后他的眼睛一阵放光，这只小异魔好可爱啊，让姐姐撸一下。看着向自己蹭过来的僵尸美眉，这只小异魔浑身一阵恶寒，一道粗犷的男声从他嘴里冒了出来：“卧槽，变态滚开，莫矮老子！”看着一众玩家的神奇画风，李奇嘴角一阵抽搐，无力吐槽道。哥几个严肃一点，咱们这会儿正在工程打仗呢。旁边几个玩家看了李奇一眼，不以为然道：“慌啥？不就是打仗吗？有什么大不了的？天塌下来，自然有个高的顶着，轮不到咱们这些小兵蛋子操心。”好吧，你牛逼，你心大。李奇不再言语，把注意重新放到了正中央的冥界木魂者身上。现在全体出发，向圣城发起进攻。话音一落，所有的 NPC 黑暗生物齐齐一阵，走向了地宫的出口。玩家们也停下了交流，互相看着彼此。卧槽，这就要去工程打仗了？我一进来就这么刺激，不去行吗？恐怕不行。刚刚那个冥界木魂者说了
，如果谁敢临战脱逃，他会将其就地格杀。很明显，这个冥界木魂者是类似督战官的角色。好吧，既然不能跑路，那等一下打起来，我就躲在后排摸鱼。此言一出，一个老六显得很是兴奋，说的有道理。等下我也躲在后排摸鱼抢人头，让这些 NPC 在前面当炮灰。美汁儿汁原本攻城打仗是一件很严肃的事情，这会儿已经完全歪楼了。玩家们的脸上都写满了鸡贼。李七摇了摇头，不再理会这群老六，跟随一众亡灵向着外面走去。这个地宫位于极深的地下，和外界相连的是一条长长的甬道。甬道很是宽阔，几个骑着高头大马的黑骑士并排行走在甬道之中，也丝毫没有显得拥挤。李七挤在一众黑暗生物之中，旁边一个骷髅兵靠了过来：“兄弟，你这是稀有模板吧？”李奇的形象是一个幽魂，半透明的身躯还飘在半空中，很是打眼。已经有好几个玩家注意到了李奇的存在。他转过头看了一眼这个靠过来的骷髅兵，淡淡一笑：“是啊。”这只骷髅兵的语气中多了几分羡慕：“真是羡慕你啊！我就没有随机到稀有模板。要不要等一下我们结盟，有事情互相照应一下？”结盟？李奇摇了摇头：“我看结盟还是算了吧。这种大型战场的情况是很混乱的，真的打起来了，你可能顾不上我。”我也照顾不到你，结盟啥的，李奇完全不在意。他拥有神级 buff， 无限火力，根本就不需要和他人结盟，他自己一个人就能打出一个牌的恐怖火力。盟友什么的，对于他来说完全就是累赘。而且这种口头上的结盟也很不靠谱，谁知道这只小骷髅会不会在他背后捅刀子呢？看见李奇没有结盟的想法，这只骷髅兵也很识趣的没有继续纠缠，重新物色其他的玩家寻求结盟去了。数百只黑暗生物很快就穿过了地下甬道。来到了地面之上，地道的入口位于一片低矮的丘陵之中，四周只有稀疏的几棵树木，视野很是开阔。一众黑暗生物想要袭击的圣城就在不远处，距离只有五六公里的样子。在黑暗生物看见圣城的时候，圣城城墙之上的一众守卫军也看见了这不远处黑压压的黑暗生物。敌袭，关上城门！城中响起了一阵警报，厚重的城门匆匆合上。天边红日西垂，太阳仅仅还露着一个小角挂在山头。不过几个呼吸的时间，太阳便完全落入地平线之下，黑夜已然来临。黑夜降临，黑暗生物全属性正 100% 副本机制生效了。所有的黑暗生物浑身一震，源源不绝的力量自身体之中涌出，身上的气势变得更加的狂暴而危险。冥界木魂者立于黑暗生物之中，看着气势如虹的黑暗生物大军，满意的一笑，抬手向前一挥，全军出击。第三章，恐怖的火力。瞬间碾压，角色幽魂稀有，生命160力量16敏捷28体质16精神32技能幽魂之躯，精神尖刺，震慑嚎叫，原始的全属性翻倍。如此恐怖的四维属性，足以让李奇轻松碾压敌人。一众黑暗生物气势高涨，嘶吼着朝着圣城冲了过去。城墙之上的玩家也全部绷紧了神经。那群鳖孙过来了，弄死他们！我的大刀早已饥渴难耐了。敌军还有三十秒到达战场，碾碎他们！黑暗生物急速突进，很快就靠近了城墙。可城门早已关闭，双方的近战单位无法攻击到对方。但拥有远程攻击手段的玩家已经开始交手了。一时间，战场之上剑矢往来不休，一个个魔法横飞。一众近战单位看着高耸的城墙和紧闭的城门，只能干瞪眼。冥界木魂者巨大的身影跃重而出。他的右手指向城门的方向，一颗漆黑的能量球自其指尖凝聚，漆黑的能量球不断膨胀，直径足足变得有一米大小，惊人的威势从能量球上散发了出来，任谁都看得出来，这颗能量球有着可怕的破坏力。冥界木魂者屈指一弹，这颗巨大的能量球激射而出，轰在了圣城的城门之上，恐怖的能量勃然爆发，炸出重重漆黑的火光，巨大的城门直接变成了碎片。哼，这么个破门，还想拦住我的大军？简直可笑！所有人听令，都给我杀进城去！城门已破，黑暗生物们兴奋不已，嗷嗷叫着朝着城门入口涌去。看着城门被破，城墙上的一位身穿铠甲的巨汉急忙喝道：“士兵们，拦住这些黑暗大军，绝不让他们伤害城中的百姓！都给我杀出去！”这个巨汉是守卫军的指挥官，也是作战的督战官。既然督战官都已经发话了，就算有些玩家不愿意，也还是离开了城墙，和黑暗生物激战在了一起。双方输一交手，战斗立刻进入了白热化。一个骷髅骑士策马疾驰，架起骨质长枪，朝着守卫军突刺了过去。你击杀了一名守卫军，获得一份灵魂，两点积分。你击杀了一名守卫军，玩家
，小石头，获得一份灵魂，两点积分。你击杀了一名守卫军，获得一份灵魂，两点积分。这个骷髅骑士和李奇一样，也是黑暗阵营的稀有角色模板，不但属性值比普通的角色模板高出一大截，他的技能更是非常强悍。骷髅骑士人马合一，冲击力极强，如果没有牵制他的手段，哪怕在这种千人规模的战场上，也能沿直线进行穿插突刺。刚刚他的一记长枪突刺，一口气捅穿了三名守卫军，其中一个还是玩家。三具尸体挂在骨质长枪之上，如同挂着三片腊肉。骷髅骑士长枪一甩，上面挂着的三具尸体被甩飞了出去，然后便是一阵怪笑。哇咔咔咔，得劲！让我来闯死你们吧！一击得手，骷髅骑士准备调转马头，准备再来一轮突刺。突然，从旁边冲过来了一个身影，这个身影重重的撞在骷髅马身上，巨大的力量把骷髅马撞了个趔趄。打断了他准备再次发动冲击的势头。这个人影也是一个玩家，同样也是稀有角色——重甲禁卫。他身穿金属重甲，力量惊人，手持金属盾牌和一把单手斧，一看就知道不好招惹。重甲禁卫拦下了这个骷髅骑士后，侧身闪过骷髅马，踢来马蹄，然后一斧头重重的砍在骷髅马的背上。这一斧头威力极大，居然直接把这匹骷髅马砍成了两截。骷髅马散成了一地的碎骨，马背上的骷髅骑士跌落在地，滚了好几圈，好不狼狈。骷髅骑士爬了起来，怒不可遏地咆哮道：“敢杀我的马！”重甲禁卫也是玩家，看着一脸愤怒的骷髅骑士，他嗤笑了一声，没有多说，再次拧着斧头冲了过去。骷髅骑士和重甲禁卫激战在了一起，他们两个都是高攻高防的角色模板，短时间内不会分出胜负。有稀有角色模板的玩家都具备非常强力的能力，在战场之中的表现十分亮眼，吸引了很多的目光。李奇同样也拥有稀有角色模板，略微观察了一下战场，心里有数了。他也决定进场动手了。幽魂的虚无之躯不但可以飞行，而且还可以无视地形进行移动，遇墙穿墙，遇地遁地。这种千人规模的纷乱战场几乎不能对他造成丝毫的影响。李奇此刻的敏捷高达28点，几乎是常人的三倍，速度极快。他一个冲刺，瞬间出现在了一个守卫军的身后。这名守卫军正在和一只黑暗生物厮杀。他突然感到身后一阵阴冷，李奇身上散发出来的杀意更是让他汗毛竖起。不好！这名守卫军手握长剑。反手便朝着身后斩去，李奇没有躲避，任由这一剑划过了他半透明的幽魂之躯。六，经过幽魂之躯 60% 物理伤害的减免后，守卫军的这一剑只给他造成了个位数的伤害，简直不痛不痒。看着突然出现在背后出现的强大幽魂，这名守卫军感到一阵不妙，做事欲逃。李奇笑了，打了他还想跑，可能吗？得罪了方丈还想走，没那么容易。精神尖刺。他的精神力微微一震，瞬间凝聚出十枚精神尖刺，密密麻麻的朝着这名守卫军射去。四十八，四十八，四十八，守卫军的身上弹出了一阵密集的伤害提示。一秒钟后，这名守卫军倒在了地上，身体挺得笔直。你击杀了一名守卫军，获得一份灵魂，两点积分。这些普通的守卫军实力平庸，生命值平均都不会超过150点，也就是130或者140的样子。所以，李奇的十枚精神尖刺，只凭前面的三枚就已经击杀了对方，后面的七枚只是在鞭尸而已。在无限火力的加持下，他的伤害已经大幅溢出了。看了一眼个人面板，精神31 32二分之九，十枚精神尖刺只消耗了 0.1 的精神力，这种消耗简直微乎其微。而且，李奇是第一次施展精神尖刺这种超凡之力，对这种力量也有了一个更加直观的了解。精神尖刺是一个手指长短的透明尖刺，旁人难以看清这枚尖刺。但是李奇本人却看得清清楚楚，这透明尖刺飞出去的时候几乎没有什么动静，只会微微搅动些许空气，非常的隐蔽，用来搞偷袭非常合适。而且精神尖刺是针对于精神领域的攻击，所以这名被李奇打死的守卫军身上没有一丝伤痕，因为是针对于精神领域的伤害，如果没有涉及到精神领域的防御手段，那么必将打出足额的伤害。所以刚刚每一枚精神尖刺的伤害都是48点的足额伤害。略微熟悉了一下技能后。李奇不再隐藏实力，立刻火力全开。他身影一闪，直接冲进了一群守卫军之中，震慑嚎叫。李奇张大了嘴巴，尖锐的嚎叫声自其嘴中爆发而出，笼罩住了十米内的所有守卫军。他现在的精神高达32点，守卫军阵营一方精神力比他还高的人可不多了。十米之内的所有守卫军全部陷入了两秒的晕眩。看着如同石像一般立于原地的一众守卫军，李奇的嘴角浮现出一丝阴冷的笑容。精神尖刺 X 5 0李奇一口气凝聚了五十枚精神尖刺，这些尖刺锁定了十米之内的所有守卫军。密密麻麻的透明尖刺如同蜂群，射向了这群晕眩中的守卫军。第四章精英单位 
，晨曦教团守卫，你击杀了一名守卫军，获得一份灵魂，两点积分。你击杀了一名守卫军玩家，晚年不详，获得一份灵魂，两点积分。你击杀了一名守卫军，获得一份灵魂，两点积分。李奇的世界之中不断刷过一阵击杀提示，他一口气击杀了11名守卫军，其中有3名是玩家。就是刚刚那一轮攻击，他收获了大量的灵魂和积分。灵魂12。灵魂可用于升级技能或者进化模板，积分24不过一个呼吸的时间，李奇击杀了10米之内的所有守卫军，在他的位置直接制造了一个半径10米的无人区域。突袭得手后，李奇的幽魂之躯往地底一钻，没入了地面。他在地下快速移动，离开了刚刚的位置，再次从另一处守卫军的密集处钻了出来。又是一套震慑嚎叫加精神尖刺，他再次收割了14名守卫军。李奇绝不在一个地方久留。打一枪就换一个地方，一个幽魂在战场之上大肆收割守卫军，如此亮眼的表现吸引了一大群人的注意。卧槽，那个幽魂好猛，居然可以瞬间击杀十几名守卫军，他是怎么做到的？这是开挂了吧？大佬，这位绝对是大佬。李奇的表现对于一众黑暗生物来说让人高山仰止，但是对于守卫军阵营来说简直就是眼中钉。那个幽魂好猛，躲着点，有人开挂，我要举报，要不要一起把他围了？这家伙留着肯定是个祸害，在玩家们还在商量着是否要对李奇动手的时候，已经有 NPC 盯上他了。一名身穿金边长袍的健壮男子死死锁定了李奇，朝着他急冲了过去。长袍男子身上凝聚出一阵柔和的白光，白光在其身前汇聚，化作了一把白色的长枪。圣光破邪长枪，白色长枪锁定了李奇的身影，朝着他飞射而来。李奇刚刚又灭杀了一批守卫军，正准备撤离的时候，突然遇袭，浑身一紧。看着朝自己激射而来的白色能量长枪，一股强烈的危机感自心中浮现。李奇奋力一闪，于毫厘之间躲过了能量长枪的攻击。可恶，居然搞偷袭！李奇目光一偏，看见旁边的那个长袍男子，对方身上散发出来的和旁人迥然而异的气息，一丝淡淡的威胁感从对方的身上浮现。李奇的脸上多了几分严肃。刚刚那个白色的能量长枪，大概就是元素属性的攻击了。如果被其击中，会额外受到 40% 的元素属性攻击。李奇心中一凛，必须优先解决这个家伙。既然敢偷袭我，那么就别怪我不客气了。李奇眼中多了一丝冷厉，一口气凝聚了十枚精神尖刺，朝着对方击射而去。精神尖刺的攻击隐蔽而迅速，常人难以察觉，但是这个身穿长袍的男子却敏锐地察觉到了李奇的攻击。其身躯亮起一阵柔和的白光，并迅速地朝着一旁闪避。你的攻击命中晨曦教团守卫精英。36 35 37李奇面色一肃，这不是普通的守卫军，是一种叫晨曦教团守卫的精英单位。对方动作迅速，躲过了李奇的七枚精神尖刺，只被击中了三枚。而且这个晨曦教团守卫在精神领域存在一定的抗性，所以李奇的伤害都没有打满，只有三十多点。晨曦教团守卫被三枚精神尖刺击中，闷哼了一声，一丝鼻血从鼻孔流了出来。如果是个普通的圣城守卫军，被三发精神尖刺击中。这会儿已经死了，但是这名晨曦教团守卫却依旧生龙活虎。为了圣城，为了晨曦之主，这名晨曦教团守卫一声大喝，身上的白光大作，白光化作一副白色的铠甲，笼罩住了全身。他的手里多了一把骑士长剑，朝着李奇冲了过来。晨曦教团守卫冲过来的威势惊人，如同一列呼啸而来的火车头。几个挡路的黑暗生物避之不及，被其随手一剑斩成了两截。受死吧！一端，看着对方不杀自己誓不罢休的模样。李奇丝毫不惧，嘿嘿一笑，也朝着对方冲了过去。十枚精神尖刺你能躲，那么一百枚呢？瞬息之间，姜文的身边多出了一百枚精神尖刺，牢牢地锁定了晨曦教团守卫。这名晨曦教团守卫看见了密密麻麻精神尖刺，脚下的步子一顿，脸上的表情变得错愕而呆滞。他难以置信地惊呼道：“这么多，怎么可能？”一百枚精神尖刺在空中挤得严严实实，就像是一面厚实的墙壁，朝着晨曦教团守卫飞了过去。把他前后左右都死死笼罩，他已避无可避。晨曦教团守卫浑身汗毛竖起，一声大喝，身上的白色甲胄绽放出一阵炫目的白光。他准备硬扛李奇的攻击。24 23 26。大量的伤害提示提升从晨曦教团守卫的身上冒了出来。绝大多数精神尖刺都命中了，只有少部分的精神尖刺落空。哪怕这个晨曦教团守卫身上的甲胄对精神攻击有很高的抗性。每一发精神尖刺只打出了二十几点的伤害，但李奇的精神尖刺实在太多，这一轮攻击已经打出了超过两千点的总伤害，已经远远超出了晨曦教团守卫的血量。
。这名晨曦教团守卫身体一瘫，栽倒在地，再无声息。你击杀了一名晨曦教团守卫，获得一份灵魂，十点积分，居然价值十点积分。李琦眼睛一亮，还挺值钱的嘛。击败晨曦教团守卫后，他环目四顾，看见了更多的晨曦教团守卫出现在战场上，目测数量不低于十名。不只是李琦。其他拥有稀有角色模板的黑暗生物也遭到了晨曦教团守卫的攻击。虽然稀有角色模板非常强力，但是战场上也容易吸引火力，被敌方的精英单位针对。黑暗阵营这边有稀有模板的玩家虽然也很强，但没有姜文这么变态的火力，被晨曦教团守卫砍得上蹿下跳，险象环生。一只食尸鬼被晨曦教团守卫砍中了好几剑，身上挤出触目惊心的巨大伤口，他的血量跌落一小半，情况很是不妙。这个食尸鬼玩家一个纵跃扑向一边。闪过了晨曦教团守卫斩过来的一剑，然后他一把从地上抄起一具死掉的守卫军的尸体，直接往嘴里塞。血肉吞噬 F 吞噬血肉可以恢复血量，并获得少量的属性点。这是食尸鬼的核心技能，吞噬尸体可以恢复血量并增加属性。生命加四五，属性点加二。吞噬尸体后，这个食尸鬼玩家身上的伤势在快速恢复，他的血量向上窜了一小截，来到了一个比较安全的区域。嗨嗨嗨，吃饱了。食尸鬼感觉自己的幼稚愣起来了，便再次向着晨曦教团守卫冲了过去，两者继续厮打在了一起。但李琦看得出来，食尸鬼依旧打不过那个晨曦教团守卫。晨曦教团守卫是对面阵营的精英单位，属性和技能都要强于稀有模板的食尸鬼。李琦看着纠缠在一起的食尸鬼和晨曦教团守卫，他目光一闪，再次朝着这个晨曦教团守卫冲了过去。第五章，疯狂收割，来自大佬的注视。时间缓缓流逝。夜色渐深，黑暗生物和圣城之间的战斗变得越发的激烈。黑暗生物阵营玩家人数86守卫军阵营玩家人数72两方的玩家都已经出现了损伤，而且因为黑暗阵营的玩家属性翻倍，守卫军阵营的玩家的伤亡率要远大于黑暗阵营，而且双方的伤亡差距还有越来越大的趋势。冥界木魂者身为黑暗阵营的最强者兼指挥官，他并没有介入战场，他的双眼死死盯着圣城的方向，似乎在戒备着什么。李奇注意到了冥界木魂者的举动，心里微微有数，恐怕圣城那边有一个和他同层次的强大存在，所以他并没有介入黑暗生物和守卫军的战场。他随时在提防着圣城那边的强者的攻击。如果他贸然插手眼前的战场，一旦出现破绽，被对面抓住，必然会受到对方的雷霆一击。同样的道理，对面的顶级强者也不会随意插手战场。只要战场之中没有出现太大的变故，两边的顶级强者就不会插手战场。想明白里面的细节后，李琦也放开了手脚，击杀掉一名晨曦教团守卫后，他继续瞄准了第二个晨曦教团守卫。在晨曦教团守卫的攻击下，食尸鬼玩家压力很大，对方的攻击势大力沉，而且其身上的圣光之力对黑暗生物有很强的克制作用。没几下的功夫，食尸鬼的身上又多了几道剑痕。食尸鬼玩家已经吞噬了好几具尸体，积累了七点自由属性点，并且把这些属性点全部加在了敏捷上，速度提升了很多。但他还是只有闪避招架之力，依旧难以击败面前的晨曦教团守卫。正当食尸鬼玩家准备放弃这个目标，转身跑路的追击的时候，一个半透明的影子突然出现在这个晨曦教团守卫身后，而这个半透明的身影正是李琦。震慑嚎叫，精神尖刺 X 3 0李琦一出场就是一套标准的连招，他的精神属性高达惊人的32比晨曦教团守卫这种精英单位还要高。所以，即使连晨曦教团守卫也被震慑嚎叫、震慑住，晕眩当场。三十枚精神尖刺交织成一片弹幕，全部命中了晨曦教团守卫。这一轮攻击对晨曦教团守卫造成了八百多点的伤害。然后，这名晨曦教团守卫也栽倒在地，身死当场。李琦再次收获了一份灵魂和十点积分。根据李琦的估计，晨曦教团守卫的血量应该在五百点上下，高攻高防。其他黑暗阵营的玩家想要击杀对方，非常的困难。但是对于李琦来说却很简单，他的无限火力可以把他的攻击力瞬间增幅数十倍乃至上百倍，这种爆炸的输出可以让李琦跨越好几个实力层次击杀目标。原本都打算跑路的食尸鬼玩家呆立当场，用看怪物的眼神看着李琦。卧槽，兄弟这么猛！李琦嘿嘿一笑，没有多说，身影一闪，消失在了这个玩家面前，继续扑向了另外一个晨曦教团守卫，身怀无限火力 buff。只要不是冥界木魂者这个级别的对手，他统统不惧。李奇仗着超高的敏捷和幽魂之躯，无视地形移动的特性，在战场之中神出鬼没。不论是普通的圣城守卫军，还是晨曦教团守卫，都不是李奇的一合之敌。
，只要李奇一出现，他的身边必然死伤一大片。密集的击杀提示在他的世界上刷出一阵数据流，李奇的表现越来越亮眼，越来越多的人注意到了他的存在，即使连一直目不斜视的冥界木魂者也注意到了李奇。他看向李奇的眼神中多了一丝惊奇之色，李奇心头一跳，冥界木魂者注意到了他，这是一个非常危险的信号。冥界木魂者注意到了他。那么圣城中的顶级强者很可能也注意到了他。李奇输出爆炸击杀数据惊人，在这个战场上是异类一般的存在。他对于黑暗阵营来说是一员福将，但是对面的守卫军阵营恨不得除之而后快。一丝暗暗恶意从圣城深处传来，若有若无的视线落在了他的身上，似乎有一位顶级强者已经盯上了他。李奇心中一凛，果然如此，看样子该收手了。他瞄了一眼自己的个人面板，灵魂109。灵魂可用于升级技能或者进化角色模板，积分250进化模板需要50点灵魂，李奇已经收集够了。既然如此，他便退出这个战场，回到了黑暗阵营的后方，开始摸鱼了起来。这个时候应该激流勇退，如果继续在战场上大杀四方，让对面阵营的仇恨升级，恐怕会出现不可预知的变化。一旦惹出冥界木魂者那个级别的敌人，恐怕瞬间要跪。冥界木魂者看见姜文跑到后排去划水。他也没有多说什么，目光重新瞄向了圣城的方向。时间一分一秒流逝，双方的死伤人数不断上升。黑暗生物这边阵亡三成，守卫军阵营阵亡超过五成。但因为圣城那边打的是阵地防御战，有着天然的地理优势，黑暗阵营这边想要靠剩下的兵力攻入圣城，恐怕已经不可能了。冥界木魂者看清了局势，立刻命令全军听令，撤退，撤军了。李奇心里一喜。他已经赚够了灵魂和积分，而且还引起了双方大佬的注意。他早就不想再继续打下去了。这会儿撤退正好，他可以回去升级模板了。对于幽魂这个角色模板的进化，他可是十分期待的。第六章一次进化，实力大增。进入副本后的第一次战斗结束了。李奇瞄了一眼副本提示：黑暗生物阵营玩家人数72守卫军阵营玩家人数61好家伙，这这么一趟的功夫。玩家直接出局了一小半，这些刚刚进入副本就被淘汰出局的玩家，副本评价肯定不高，能获得的收益很少，实力几乎不会有什么提升。大家都是刚刚进入副本游戏的新人，这些早早出局的玩家就已经输在了起跑线上。随着副本次数的增加，副本的难度会逐步的提升，他们进入第二次副本想要从中获取利益只会更难。玩家参与副本游戏有死亡的风险，但是这种对抗模式的副本危险性并不大，在这里面死亡不会真的死亡。如果是淘汰模式或者更恐怖的死亡模式的副本，在那里面死亡就可能就真的死掉了。瞄了一眼双方剩余的人数，李奇心中微微感慨。回到地下宫殿后，李奇找了个人少的僻静角落，准备开始自己的角色模板进化。收集的灵魂可用于升级技能或者进化角色模板。根据副本的相关说明，李奇很快就搞清楚了灵魂的具体用途。比如说升级精神尖刺 ，LV 1提升到 LV 2需要一份灵魂，提升到 LV 3需要两份灵魂。提升到最高的 LV 5需要15分灵魂，但是李奇并不需要升级技能，他的无限火力 buff 就能把技能威力增幅到一个恐怖的程度，消耗灵魂升级技能简直就是浪费。对李奇来说，用灵魂来进化模板才是正确的用法。消耗灵魂进化角色模板，是否消耗50份灵魂进化幽魂角色模板？确定。李奇收集的灵魂缩水了一半，一股强大的力量自其身体中涌现，而他的身体也发生了明显的变化。体型在不断的膨胀，一分钟的时间都不到，李奇的角色模板进化便结束了。模板进化结束，幽魂进化为恶灵，技能幽魂之躯 F 级，进阶为恶灵之躯 E 级，习得新技能闪烁 E 级，习得新技能嗜血打击 F 级。进化结束后，李奇的模板页面也发生了很大的变化。角色恶灵稀有，一次进化，生命120 240力量13。二十六（括号内为增幅属性），敏捷十九三十八， 38, 体质十二二十四， 24, 精神二十二四十四， 44, 技能恶灵之躯，精神尖刺，震慑嚎叫，闪烁，嗜血打击。不但四维属性长了一大截，技能也发生了很大的变化。F 级的幽魂之躯进阶成了 E 级的恶灵之躯，此外还学会了两个新的技能 ：F 级的嗜血打击和 E 级的闪烁。F 级的技能是副本游戏中等级最低的技能。李奇的稀有角色模板一次进化后，居然直接获得了两个一级技能：恶灵之躯一级，免疫 70% 的物理攻击，受到的元素伤害
将会正 30% 可以飞行，可无视地形移动。闪烁一级，消耗两点精神，在10米范围内进行空间跳跃，冷却时间10分钟。嗜血打击 F 级，任何攻击都有 5% 的几率为目标附加流血效果，造成每秒3点的伤害，持续10秒。李奇亮眼放光，厉害！一级的恶灵之躯的物理伤害减免更高，元素伤害的加成还降低了。闪烁是一个瞬移技能，但是瞬移的距离有点近，冷却时间也比较长，足足十分钟，以至于这个技能显得有些鸡肋。但是在无限火力的加持下，闪烁的冷却被缩减到了六秒，差一点点就达到了瞬发的层次。六秒一次的闪烁价值可就不一样了，只要李奇愿意，他一分钟他可以足足闪烁瞬移十次。这种效果在战场之上，不论是突进刺杀，还是闪避逃离，他都可以轻松做到。最后一个 F 级的嗜血打击是一个被动技能，虽然触发流血的几率比较低，流血的伤害量也不是很高，但是这个技能完全无消耗。李奇对这个新习得的技能很满意。总的来说，恶灵这个角色模板比之前的幽魂模板更强，而且强得多。根据副本的相关提示，恶灵模板是一次进化后的产物，后面能二次进化，甚至三次进化。二次进化需要100份灵魂，说实话，这种事情对于他来说难度不大。只要再去战场上收割一番，就能轻松搞到这么多的灵魂。模板进化结束后，李奇扫视了一圈，发现除了他以外，还有三名玩家也收集到了足够的灵魂，完成了第一次模板进化。其中有一个李奇还比较熟悉，是那个食尸鬼玩家，他收集到了足够灵魂，一次进化后变成了巨型食尸鬼。巨型食尸鬼的体型足足增加两倍，身宽体大，趴伏在地上就像是一台血肉坦克一般。还有一个一次进化的玩家，也是稀有角色模板的拥有者。尸魔，一次进化后变成了猪化尸魔。猪化尸魔的上半身是一只僵尸，下半身居然是一只巨大的蜘蛛，八条长长的虫腿，看得人眉头直跳。角色形象惊悚而猎奇，让人 Sam 直直掉。最后一位一次进化的玩家李奇尤为在意，居然是一个普通品质的角色模板——骷髅兵。这个角色模板李奇在进入游戏的时候，他也随机到过，他对这个角色模板还是比较了解的。骷髅兵的能力比较平庸，没有什么亮点。但是这位玩家居然用这么普通的角色模板收集到了足够的灵魂，完成了一次进化，足以说明这名玩家的不简单。骷髅兵一次进化后是骷髅战士，战力大幅提升，能够完成一次进化是难得的，引发了其他玩家的一阵羡慕。厉害啊！他们四个都已经一次进化了，牛逼！那个猪化尸魔看起来好猎奇，好厉害的样子。可恶，我只差五份灵魂就也能一次进化了，不就是一次进化吗？有什么了不起？围观的一众玩家，什么样的反应都有，羡慕者有之，嫉妒者有之，闷闷不乐者亦有之。对于其他玩家的反应，李奇并不在意，他现在心里正琢磨着去哪里猎取很多的灵魂，这才是最重要的。正在李奇思索的时候，一个黑骑士走了过来，立于李奇的面前：“洛克菲勒大人召唤你，跟我来吧。”洛克菲勒，这是民间墓魂者的名字。这位大佬找自己干嘛？李奇的心里有些奇怪，但也没有拒绝。应了一声，便跟随黑骑士往宫殿深处走去。地宫很大，李奇跟在黑骑士的后面，穿过了几处长廊，来到了一间偏殿之中，见到了等在那里的冥界墓魂者。不只是李奇，其他三位已经完成了一次进化的玩家，居然也被召集到了这里。四位玩家面面相觑，不知道这是闹的哪一出，一时间有些茫然。看着面前的四位玩家，一直面容冷厉的冥界墓魂者的脸上，难得的多了几分笑容。你们在战场之上的表现，我都注意到了，我很满意。现在我有个任务需要你们去完成，任务触发，地宫隐患，击杀盘踞在地宫附近的洞穴生物。根据每只洞穴生物的强弱不同，会获得相应的积分奖励。这是触发任务了，可以击杀那啥洞穴生物。李奇心里一喜，他正愁收集灵魂不够用呢，这个任务正好解他的燃眉之急。第七章，触发任务，清剿洞穴生物，地宫隐患，击杀盘踞在地宫附近的洞穴生物。根据每只洞穴生物的强弱不同，会获得相应的积分奖励。冥界墓魂者详细说明了一下这个任务的内容，李奇等人也清楚了这里面的缘由。多日前，冥界墓魂者来到这里，开辟了这座地宫，作为攻打圣城的临时据点。但是他发现这个地宫居然有一个巨大的通道，连接着一片巨大的地下洞穴网络，里面栖息了大量的洞穴生物。这地下洞穴四通八达，范围极大，里面的栖息者的洞穴生物极多，有一部分地穴生物的实力更是极强，难以对付。想要清理这里面的洞穴生物，可不是一件容易的事情。冥界墓魂者发现这里面的洞穴生物后，没有费时费力的去清剿这些洞穴生物。
，因为大战在即，他也没有安排黑暗生物大军去围剿洞穴生物。如果在大战之前损耗了兵力，殊为不智。这些洞穴生物是中立单位，一般情况下不会袭击地宫中的黑暗生物。但如果出现了什么意外状况，洞穴生物发生暴动冲击地宫，那可不是开玩笑的。地宫很可能会陷入腹背受敌的窘境。沃塔之策岂容他人酣睡？在地宫附近盘踞着大量的洞穴生物，始终是一个隐患。有条件还是要及时清理。而现在，第一天的大战已经落幕，进入了休战期，正是清理洞穴生物的好时候。冥界牧魂者看中了这四个完成一次进化的玩家，对他们发布了清剿洞穴生物的任务。根据任务提示，击杀洞穴生物还有积分拿，这就很完美了。四个玩家一阵欣喜，纷纷接受了这个任务。很好，你们去吧。冥界牧魂者对玩家接取任务的热情很是满意，安排了一名黑骑士把他们带到了一个巨大的洞穴入口处。经过驻守在洞穴入口处的黑骑士检查后，四名玩家进入地下洞穴网络网络之中。巨型食尸鬼玩家靠近李奇，热情地说道：“道，刚刚真是谢谢你了，如果不是你，我刚刚可能就要糟了。”食尸鬼在战场上被晨曦教团守卫打得险象环生，李奇秒杀晨曦教团守卫，帮食尸鬼玩家解围，这让他对李奇很是感激。哈哈，不客气，都是应该的。如果你们这些强力玩家被对面击杀的话，我也会非常困扰的。李奇的这番话语，马上便赢得了食尸鬼玩家的好感。有人率先开口交谈后，其余两个玩家也加入了进来。四名玩家很快就熟络了起来。我大概知道我们为什么能触发清剿洞穴生物的任务了。骷髅战士眼中多了一丝了然。其他三位玩家看向了骷髅战士。哦，怎么说？我们都是一次进化的玩家。触发了这个副本的一些隐藏机制，所以才能接取这个任务。那个骷髅战士玩家所有所思，然后开口说道：“朱化师魔一脸惊奇，隐藏机制。”骷髅战士继续说道：“是的，经过高等级玩家探索后，一致认定副本中除了表面上的机制之外，普遍还有大量的隐藏机制。只要能发掘出这些隐藏机制，就能获得更多的好处。”其他三名玩家眼睛一亮：“原来如此，竟然还有这种设定！但是你怎么那么清楚？”这名骷髅战士嘿嘿一笑，那是当然了，我哥也是副本游戏的玩家。朱化师魔和巨型食尸鬼肃然起敬，原来是玩二代。副本游戏已经出现有一段时间了，大量的超凡之力和超凡物品从中流出，由此诞生了大量超凡势力。这些超凡势力的形式多种多样，有国家部门，也有财团机构，而这种由血缘关系维系的家族势力也是其中之一。在副本游戏之中，李奇完全就是一个素人，毫无背景。很多常识都不懂。其他三位玩家谈论的时候，他认真的听着。和这几名玩家接触下来，他了解到了许多和副本游戏有关的信息。他看向骷髅战士的眼神里也多了几分了然。难怪对方用骷髅兵这种普通模板也能完成第一次模板进化，实力站稳在黑暗阵营玩家的第一梯队。玩二代所能接触到的资源和信息，远超普通玩家能有如此表现，并不稀奇。四人在地穴中同行，很快就来到了一个分叉路口。有三个分叉路口，怎么选？随便选，反正不知道这三个路口的情况，怎么选都一样。我建议不要分开行动，开心地图的时候，大家在一起可以互相照应。骷髅战士的话很有道理，朱化师魔和巨型食尸鬼都觉得很赞同。好，我们同进同退。那好，我们随便选一个，要不就中间那个通道。好，没问题。李奇一直没有说话，其他三位玩家准备一起行动，他则打算脱离队伍了。他身怀神级 buff， 输出爆炸。而且机动性极高，根本就用不上其他玩家的支援和照顾。而且他身怀系统，和普通玩家相比，他身上有太大的异常，和这些玩家一起行动很是不妥。对李奇来说，单独行动才是最好的。我习惯一个人行动，就在这里分开吧。此言一出，其他三位玩家脸上露出了诧异的神色，看得出李奇神色坚决，所以他们也没有多说，只是简单的点了点头。李奇选了左边的那个洞穴通道，钻了进去，看着李奇离去的身影。巨型食尸鬼玩家开口道：“他很强。”骷髅战士同样点了点头：“是的，我从一开始就注意到他了。他身上的气质和那些老玩家很像。”朱化师魔诧异的看了骷髅战士一眼：“我刚刚都还在想，他单独行动会不会太冒失了？”骷髅战士摇了摇头：“不要磨蹭了，我们走吧。那个家伙不用我去担心。”三位玩家选择了中间的那个通道，走了进去。第八章二次进化，分支选择。地下洞穴如同一张巨网，通道四通八达，地形崎岖难行。但是李奇在这里面畅行无阻，快速穿行而过。他的恶灵之躯可以无视地形移动，洞穴之中的种种障碍不能对他造成丝毫的阻碍。而且他是还飘在半空中的，一路飞行，没有接触地面
，发出声响，动静很小，以至于他靠近了一只巨大的蜥蜴，而这只巨型却没有丝毫的察觉。这玩意应该就是洞穴生物了。李奇缓缓靠近了这只体长超过三米的巨蜥，眼中杀机一闪而逝，精神尖刺，五枚精神尖刺瞬间扎入了巨蜥的身体之中。66 66 66现在还是黑夜，两倍的属性加成还在。李奇的每一发精神尖刺都打出了66点的满额伤害。这只巨蜥受到的总伤害超过了300点，但是它居然还没有死。巨蜥转过身子，朝着李奇冲了过来，血量还挺厚，五发精神尖刺都没有解决掉。巨蜥扑击的速度很快，张开巨嘴朝着李奇咬来。李奇的敏捷很高，很轻松便闪过了巨蜥的反击。李奇随手又凝聚了两枚精神尖刺，击中了这只巨蜥。这只巨蜥终于倒在地上，死掉了。你击杀了一只洞穴巨蜥，获得一份灵魂，一点积分。原来这种东西叫洞穴巨蜥。李奇心里有数，洞穴巨蜥的实力不算太强，除了血后几乎一无是处。他估计了一下，洞穴巨蜥的血量应该在四百点左右，六至七发精神尖刺就能杀掉一只。看了一眼自己的模板页面，灵魂六十，只要再击杀四十只怪物，集齐一百份灵魂，就能开启第二次进化。一想到这里，李奇只觉得干劲满满。一路走来，李奇击杀了好几只洞穴巨蜥，又收获了好几份灵魂，然后又看到了一种不一样的生物。这也是一只巨蜥，但是体型比洞穴巨蜥更大，体长足足达到了五米，而且这只巨蜥的体表还附着了一层厚实的石块，一看就知道防御力惊人。李奇悄悄摸进了这只不一样的巨蜥，熟门熟路的使出了自己的杀招——精神尖刺，一口气凝聚了二十枚精神尖刺，瞬间扎入了巨蜥的体内。这只巨蜥浑身一震，连反抗都来不及，就瘫软在地，彻底死去。你击杀了一只岩甲巨蜥，获得一份灵魂，两点积分。岩甲巨蜥是比洞穴巨蜥更强的生物，防御力惊人，血量更是超过一千点。如果普通的玩家想要击杀掉一只岩甲巨蜥，恐怕得和对方磨上好半天才能耗死一只。但击杀岩甲巨蜥对于李奇来说却毫无难度，他的无限火力让他的输出发生恐怖的质变。一个人愣是打出了一个牌的火力，一人成军说的就是他了。李奇穿越在复杂的地道网络之中，没有一只洞穴生物是他的一合之敌。不管是什么样的洞穴生物，只要被他看见，都会被其瞬间秒杀。再次击杀了几十条条洞穴巨蜥和岩甲巨蜥，还有几只别的洞穴生物后，李奇收集的灵魂已经达到了95分，就差一点点了。只差五份灵魂，李奇就能开启第二次模板进化，这让他很是激动。李奇加快了速度，在地下洞穴中快速穿行。当他转过一处拐角，来到了一个巨大的地下溶洞中时，一下子愣住了。我去，这么多！这个地下溶洞的顶部挂满了西瓜大小的蝙蝠，目测数量不会低于100只。这些蝙蝠皮毛漆黑，一双双小眼睛幽光闪烁，让人头皮发麻。李奇的到来惊动了这些大蝙蝠，它们从洞顶坠下，扇动着翅膀朝着李奇扑了过来。蝙蝠的牙齿微微泛绿，很可能有毒素。李奇也没有兴趣试试到底有没有毒，立刻向这些飞来的蝙蝠发动了攻击，震慑嚎叫。一嗓子下去，这些蝙蝠全部被晕眩住，像下饺子般的往下掉。精神尖刺，密密麻麻的尖刺射向了这些蝙蝠。李奇的视野上再次刷过了大量的数据提示：你击杀了一只洞穴蝙蝠，获得 0.1 份灵魂， 0 2点积分；你击杀了一只洞穴蝙蝠，获得 0.1 份灵魂。零点二点积分，洞穴蝙蝠的身躯和灵魂孱弱，除了攻击附带毒素外，并无什么可取之处，所以他们只值零点一份灵魂和零点二点积分。但是蚊子腿再小也是肉，李奇不嫌弃，杀的可来劲了。被震慑嚎叫、震落的洞穴蝙蝠栽落在地，一动不动，就是一个活靶子，只要一枚精神尖刺就能带走一只。不断有洞穴蝙蝠冲向李奇，也不断有蝙蝠被李奇震落在地，没有一只蝙蝠可以触碰到李奇。李奇轮番施展震慑嚎叫、精神尖刺，不断的收割着溶洞中的蝙蝠。两分钟的时间后，溶洞中的洞穴蝙蝠便被李奇击杀一空，止于一地的残尸。灵魂107积分315终于集齐了100份灵魂，可以开始第二次进化了。这一处溶洞中的蝙蝠已经被击杀一空，李奇索性就在在这里开始第二次进化。是否消耗100份灵魂，进化恶灵角色模板？确定。恶灵进化路线一。极寒恶灵，恶灵进化路线二，嗜血凶灵，请选择你的进化路线。李奇一愣，居然出现分支进化了，还可以自己选择。他一下子来了精神，仔细查看着这两个不同的进化路线的详细说明。第九章，嗜血凶灵
。极寒恶灵自极寒之地孕育而生的恶灵，掌握极寒之力，比普通的恶灵更强。嗜血凶灵掌握鲜血之力，擅长以鲜血为媒介发动攻击。李奇仔细看了一遍两个进化路线的说明，还有他们技能的详情，心里也有了一个比较清晰的判断：极寒恶灵掌握极寒之力，偏向于控制；嗜血凶灵驾驭鲜血，偏向输入，爆发更高。擅长持续作战，答案已经很明显了。嗜血凶灵和无限火力的匹配度更高。嗜血凶灵的爆发，再加上冷却缩减，输出必然爆炸。选择嗜血凶灵，李奇的个人面板上少了一百点灵魂，一股比之前更加庞大的力量自体内涌现。十几个呼吸后，模板进化结束，幽魂进化为嗜血凶灵。技能恶灵之躯一级，进阶为嗜血凶灵之躯一级。技能嗜血打击 F 级。进阶为鲜血之处一级，习得新技能血腥之炎一级，模板页面也发生了很大的变化。角色嗜血凶灵精英二次进化，生命190 380括号内为增幅属性，力量18 36敏捷24 48体质19 39精神30 60技能嗜血凶灵之躯，精神尖刺，震慑嚎叫。闪烁鲜血之处，血腥之言。李奇的稀有角色模板经过两次进化后，居然变成了精英模板，并且还掌握了三个新技能：嗜血凶灵之躯一级，免疫 80% 的物理攻击，受到的元素伤害将会正 20% 可以飞行，可无视地形移动；鲜血之处一级，攻击附带 10% 的伤害吸血，并且有 10% 的几率为目标附加流血效果，造成每秒5点的伤害，持续10秒。血腥之言 LV 一一级。消耗两点精神，召唤一朵血色的火焰攻击目标。火焰击中目标后，造成100点爆炸伤害，并附加灼烧效果，造成每秒3点的灼烧伤害，持续5秒。这三个技能都很强，如果再在战场撞上晨曦教团守卫，李奇可以更加轻松的击杀掉一大群。看了看副本提示，他们的角色模板居然还可以进行第三次进化，只是这第三次进化需要的灵魂太多，足足需要300份灵魂，比第一次和第二次进化消耗的灵魂加起来还要多。对于普通玩家来说，收集这么多的灵魂太过困难，几乎不可能完成。但是对于李奇来说却很简单，只要花费一些时间就能做到。继续去收集灵魂了。角色模板二次进化结束后，李奇离开了这处溶洞，朝着洞穴深处走去。在李奇大杀四方的时候，其他三位也在清剿洞穴生物的玩家也正在厮杀之中，只是他们的情况就没有李奇这么轻松了。该死的，这洞穴巨蜥也太硬了吧！而且血量也很厚。卧槽，他冲过来了，尸魔！控住他！猪化尸魔喷吐出一张粘稠的蛛网，笼罩住急冲而来的洞穴巨蜥，将其束缚在原地。蛛网束缚，这是猪化尸魔进化后获得的新技能，可以喷吐一张蛛网禁锢目标，目标越强，禁锢的时间越短。快点动手，我禁锢不了他太长的时间。骷髅战士和巨型食尸鬼冲了上去，一大堆技能轮番往洞穴巨蜥上砸了过去。三位玩家一顿输出，总算磨死了这只洞穴巨蜥。我们三个一起上才好不容易杀掉一只洞穴巨蜥，那个恶灵玩家只有一个人，恐怕情况堪忧啊。应该是的，洞穴巨蜥是这里最普遍的怪物，防高血高，要磨上半天才能磨死一只。是啊，我扔了一大堆技能才能杀掉一只，消耗很大，还需要需要等到消耗恢复后才能继续行动。这三个玩家现状才是普通玩家的真实情况。杀怪是有冷却的，使用技能会有消耗，如果消耗太大，是施展不出技能。还要等恢复之后才能继续刷怪。玩家单位时间内能打出的伤害是有上限的，所以单位时间内能击杀的怪物数量也是有上限的。在这三位玩家的预想中，李奇现在精神力已经耗光，正被某只洞穴生物追得团团转，狼狈不堪。但他们殊不知，李奇现在的情况比他们要滋润得多。李奇已经完成了二次进化，实力已站稳于这个副本中玩家群体的最顶端，甚至已经开始向第三次进化发起了冲锋。三位玩家略作休整后。继续开始刷图，穿过了几个长长的通道，突然听到了一阵叮叮当当的声音。这声音听上去就像铁锤在砸石头一样。巨型食尸鬼感觉有点奇怪，这什么声音？骷髅战士显得非常谨慎，过去看看，小心一点。三位玩家小心的摸了过去，在拐角处伸出脑袋，终于知道这叮叮当当的声音是怎么回事了。一个个矮小的人影忙忙碌碌，正手持铁锤铁镐在洞穴中开采矿石。这些人影矮小，但却身材壮硕，力气很大，挥舞铁镐，虎虎生风，没几下就能敲下来一大块矿石。这是什么怪物？不知道，打杀掉一只，不就知道是什么东西了吗？都是一群小矮子
，应该不难对付。朱化师魔上前一步，张嘴吐出了一道漆黑的毒液，朝着一只正在挥镐的人影浇去。毒液喷吐，这也是朱化师魔进化后的获取的能力之一。三个玩家中，只有朱化师魔有远程攻击手段，骷髅战士和巨型食尸鬼都是近战单位，突袭远处的怪物，这种事情只能交由朱化师魔来做。正在挖矿的矮小人影猝不及防被毒液浇了满头满脸，发出了一声惨叫：“啊！你的攻击命中了洞穴矮人矿工！”二十、三、四、三。获知对方的信息后，朱化师魔立刻提醒其他几位玩家：“这东西叫洞穴矮人矿工。”洞穴矮人矿工骤然遭袭，毒液糊脸，发出了惨叫：“有敌人！”毒液攻击没有击倒这个东西矮人矿工，勉强看清玩家的方向，便举着矿镐。朝着玩家冲了过去，这突袭闹出来的动静可不小，附近的矿工都被惊动，足足十几名洞穴矮人矿工一起朝着三位玩家冲了过来。第十章金线地下城，洞穴矮人矿工的武器五花八门，镐子、铁锤、铁铲样样都有，非常的接地气。虽然武器不怎样，但是这些洞穴矮人矿工的气势可丝毫不差。他们仇恨的目光死死的瞪着攻击他们的三位玩家。诸化师魔玩家不擅长近战，先手开团后立刻后撤。这些交给你们了，我殿后。骷髅战士和巨型食尸鬼这种近战单位，行动迅速，立刻顶了上去。特别是巨型食尸鬼，他体型巨大，坦度很高，顶在了最前面。食尸鬼挥舞巨爪，巨大的力量把冲在最前面的那个洞穴矮人矿工掀翻在地，胸口三道触目惊心的爪痕。四十三，先是被毒液糊脸，然后又被食尸鬼狠狠的来了一记。冲在最前面的这个洞穴矮人矿工倒在地上，一阵哀嚎，已经身受重伤。骷髅战士就在巨型食尸鬼旁边，立刻冲上去补了几剑，结果了这个洞穴矮人矿工。三位玩家立刻对洞穴矮人矿工有了一个较为清晰的判断：这个怪物的血量不高，大概是幺幺零上下的样子。击杀一名洞穴矮人矿工后，十几名洞穴矮人矿工也冲了过来。他杀了艾斯，报仇，杀了他们！一众洞穴矮人矿工杀气腾腾，玩家三人众毫不怀疑，这些矮人想要把他们大卸八块的决心。洞穴通道狭窄而冗长。洞穴矮人矿工和巨型食尸鬼打在一起，只有最前面的三四个能攻击到玩家，其他的洞穴矮人矿工只能挤在后面干瞪眼。巨型食尸鬼就好像一堵坚不可摧的城墙，堵在通道之中，把诸化尸魔牢牢护在了后方。三位玩家配合默契，进退有序，和洞穴矮人矿工陷入了拉锯战。大概每隔半分钟就能击杀一个洞穴矮人矿工。洞穴矮人矿工能说话，能互相沟通，具备智慧，向玩家发动攻击的时候会互相配合。就一小会的功夫。巨型食尸鬼便被狠狠地砸了七八锤，洞穴矮人矿工个子小，力量不小，一锤抡下来分量很重，砸得巨型食尸鬼一阵闷哼，他的血量也下降了一截。巨型食尸鬼揪住一个身受重伤的洞穴矮人，巨大的爪子拧住矮人的脑袋一拧，这个重伤的矮人顿时凉凉。他扯住死掉的矮人矿工尸体，一边快速后退，一边招呼道：“你们先顶一下，我回复一下状态再上。”骷髅战士和朱化尸魔嘴角一阵抽搐。他们知道巨型食尸鬼说的回复状态是怎么回事。巨型食尸鬼来到后方，抓住矮人的尸体就往嘴里塞，三两下便将矮人吞下。这样的场景多少有点惊悚了。虽然他的角色模板是食尸鬼，但他吞咽尸体的动作未免太过熟练了，不管怎么看都很可疑啊。同感，你说他在现实世界该不会是变态食人魔之类的吧？有可能。骷髅战士和猪化尸魔一边抵挡洞穴矮人矿工们的攻击，一边小声谈论着。巨型食尸鬼吞掉了一个洞穴矮人矿工，身上的伤势恢复，生命值回复了一些，感到一阵舒爽，发出了一阵满意的叹息声。看着巨型食尸鬼一脸舒爽的神情，骷髅战士和猪化尸魔一阵恶寒。巨型食尸鬼没有察觉到两个同伴略带异样的神情，大喝了一声，再次冲到了最前面，和洞穴矮人打了起来。他对自己的食尸鬼模板非常满意，又肉又能打，恢复力还超强，在战场上的生存能力超强。只是吞噬尸体可以获得的属性点越来越少了，随着他吞噬的尸体增多，能获得的属性点也在逐步减少。最开始，他吞噬一具尸体就能获得两点自由属性，后面吞噬一具只能获得一点，到现在需要吞噬十具尸体才能增加一点自由属性。他实力增长的速度已经越来越慢了，恐怕需要进行第二次模板进化，实力才会有一个大幅的提升。看了一眼收集的灵魂，还差七十多个灵魂才能进化，缺口很大。还要继续刷怪才行！巨型食尸鬼玩家大吼了一声，更加卖力的搏杀这些洞穴矮人矿工。三位玩家的配合越发的默契，巨型食尸鬼扛不住的时候，就拧住一个尸体缩到后方吞噬，状态恢复后再顶上去。
。如此反复几次，这十几只洞穴矮人矿工便被击杀一空。骷髅战士盘坐在地，靠在洞穴的墙壁上，还挺累人的呀。说话尸魔也微微松了一口气，可不是，巨型食尸鬼似乎永远都显得那么干劲满满。抓紧时间休息。我们还要继续刷怪呢。朱画师魔翻了个白眼啊！对对对，休息了一阵子后，三位玩家再次在洞穴中行动了起来。接下来，他们不但碰上了洞穴矮人矿工，碰上了更强的洞穴矮人监工、洞穴矮人盾斧手。他们打得越发艰难，在洞穴中推进的速度也越来越慢。两个小时后后，他们穿过几条长长的地道，来到了一个巨大的地下洞穴，一副震撼的景象出现了。这里居然出现了一座地下城！巨大的地下洞穴中。一座占地超过千米的石城矗立其中，石城之内大量的矮人来来往往，忙碌纷纷，一派繁荣的景象。朱化尸魔的表情有些呆滞，他回过头看向两名同伴：“这个地下城也是我们清剿范围吗？”巨型食尸鬼有些迟疑：“应该是的吧，但这样我们怎么去清剿？目测这个城里的洞穴矮人超过三百个，他们来清剿我们还差不多。”骷髅战士这个玩二代开口说话了，很明显。这个地下城不是我们这几个人啃得动的，撤吧！这里是二次进化，甚至三次进化后才能涉足的，而且我这几个人也太少了。骷髅战士说的有道理，另外两名玩家也很认同。他们在远处观望了一眼这个地下城后，没有惊动里面的洞穴矮人，便悄悄离去了。少顷，这个巨大的地下洞穴的另一个方向，从另外一个洞穴中钻出了一个血红色的影子。这个身影赫然便是李奇，他通过另外一条路线也来到了这个地下城面前。李奇现在的形象和之前相比已经大不相同，嗜血凶灵身体透着一丝血红，强大的实力化作，压迫感透出体外，气质透着凶残和嗜血。嗯，这里居然还有一个地下城。看着地下城中来来往往的洞穴矮人，李奇的脸上涌现出一丝惊喜。他看向地下城的眼神，就像是一只狮子在看着一个羊圈。这么多洞穴矮人，三次进化的灵又着落了。第十一章，一人屠一城。李奇一路而来，在地下城附近的通道里也发现了不少的洞穴矮人。不论是矮人矿工，还是监工和盾斧手，都不是李奇的一合之敌，全部被其一一秒杀。他从一条通道中钻出来，视野一阵开阔，也看见了伫立在这里的地下城。这么多洞穴矮人，三次进化的灵魂又着落了。他看了一眼自己的面板，灵魂77再收集200来份灵魂，就能完成第三次进化了。仅仅只是目测。李奇保守估计，这个地下城的洞穴矮人不低于三百个，只要拿下这座城池，他就有足够的灵魂完成第三次进化。动手！李奇的身影一闪，猩红的嗜血凶灵之躯直接飘飞而起，向着地下城上方飞去。驻守在城墙上的洞穴矮人第一时间就发现了李奇的身影，他们看见李奇脸上不怀好意的神情，以及那毫不掩饰的杀意后，马上发出了警报：敌袭，有情况，敌人在我们的上空。警报声传遍全城。所有洞穴矮人都注意到了李奇的存在，李奇的速度很快，不过几个呼吸的时间就飞到了地下城的上空。他嘿嘿一笑，只见上百朵血色的火焰在其身边浮现。血腥之炎，上百朵血色的火焰拖着长长的尾焰从空中落下，密密麻麻，如同落下了一场火雨。血腥之炎落在地上，发出了猛烈的爆炸，强烈的火光不断自城中涌现。你击杀了一名洞穴矮人矿工，获得一份灵魂，两点积分。你击杀了一名洞穴矮人盾斧手，获得一份灵魂，三点积分。你击杀了一名洞穴矮人火枪手，获得一份灵魂，四点积分。李奇的攻击如同轰炸机一般，瞬间就炸死了大量的矮人。一些被爆炸波及的洞穴矮人也身受重伤，栽倒在地。地下城中一时混乱不已，洞穴矮人的反击也很快到来。城中有一种叫做洞穴矮人火枪手的远程兵种，他们装备的老式碎发枪。可以攻击到飘在空中的李奇，只是他们这种老式碎发枪的装弹速度实在太慢，开了第一枪后需要间隔二三十秒的时间才能开第二枪，这么长的攻击间隔足够李奇击杀他们好几次了。李奇发动突袭后，继续使用血腥之炎不停的轰炸这座地下城，因为血腥之炎的伤害是爆炸伤害，一朵血腥之炎炸开可以覆盖很大一片区域，所以他几乎不用瞄准，哪里洞穴矮人多，血腥之炎就往哪里扔，一炸死一大片。洞穴矮人的反击显得很是苍白，李奇飘在高空，只有矮人火枪手的碎发枪能攻击到他，其他众多强力的近战单位只能在地上无能狂怒，却丝毫奈何不得李奇。李奇不断丢下一朵朵血腥之炎，一边在空中左突右冲，闪避着来自地面的攻击。在他的蛇皮走位下，大半数矮人火枪手的子弹都落空了。
，少数的几颗子弹击中了他，也只扣掉十几点生命，根本威胁不到他。经过嗜血凶灵之躯的伤害减免，鲜血之处的伤害吸血，他损失的那十几点生命值瞬间就能拉回来。这是一场不对等的战争，在李奇的疯狂轰炸下，地下城中的房屋在倒塌，坠入火海之中，越来越多的洞穴、矮人被炸死，残肢断臂被炸飞上天。他们对李奇的反击也越发的无力。李奇盯上了一对矮人火枪手，几朵血腥之言砸下去，这一对矮人火枪手顿时人仰马翻，死伤惨重。这个地下城已经再也难以组织起对李奇的反击力量，所有的矮人都被杀破了胆，一个个鬼哭狼嚎的弃城而逃，要跑路了。看着大量的洞穴，矮人不断出逃，李奇继续在空中追击轰炸了一波。当最后一个洞穴矮人也跑入附近的洞穴之中后，这里再也没有一个活着的目标。李奇看了一眼自己的面板，上面显示最新的数据，灵魂332够了。李奇眉开眼笑，便离开这里，顺着来时的方向钻入了地洞之中。骷髅战士他们三个离开了地下城那边，人还没有走远，就听见从通道后方传来的爆炸轰鸣声，地面也不断传来震动，松动的些许土石从洞壁上坠落，更有丝丝缕缕的灰尘从洞顶飘落。巨型食尸鬼抬起巨大的爪子，擦去了脑袋上的灰尘，奇怪道。这是怎么回事？地震了？不可能是地震。如果这个副本有地震的话，这么重要的事情一定会在副本机制中说明的。骷髅战士马上否定了巨型食尸鬼的说法，非常笃定道：“猪化尸魔也很是疑惑，那这轰鸣声和震动又是怎么回事？”骷髅战士回过身，看向洞穴的后方，眼窝中闪烁的魂火飘忽不定，应该是地下城那边传来的动静。巨型食尸鬼惊奇道：“地下城？不可能吧？”我们刚从那边过来，刚刚那边不都还好好的吗？怎么可能会闹出那么大的动静？骷髅战士迈开步子往地下城的方向走去。我们回去看看，也许那里发生了什么变故。猪化尸魔和巨型食尸鬼对视了一眼，没有多说什么，跟在骷髅战士的后面往地下城的方向走去。几分钟后，三位玩家重新回到了地下城这里，看见了让他们终身难忘的一幕：这个地下城已经没了，城墙和房屋都已经倒塌。到处都是熊熊燃烧的火焰和浓烟，地上更是躺满了洞穴矮人的尸体，鲜血染红了土地，残肢断臂飞的到处都是。这是，怎么可能？这个地下城刚刚都还好好的，怎么突然就变成了这个样子？是什么东西袭击了这里？三位玩家惊惧不已。骷髅战士飞速的运转脑子，试图还原这里发生的事情。毫无疑问，有可怕的存在袭击了这里。那么是什么样的存在做的？首先，这东西。绝对不是玩家。也许对于一名老玩家来说，击破这个地下城并不困难，但进入这个副本的玩家都是新人，新人绝无可能做到这一点。既然不是玩家，那么只有可能是这个副本的怪物。有一个可怕的怪物，在他们离开后，马上就突袭了这里。这个副本里竟然有如此可怕的存在。骷髅战士心中一紧，立刻说道：“我们马上离开这里，这里并不安全。那个怪物袭击了这个地下城，很可能还没有走远。如果对方杀个回马枪，撞上了他们几个。”那乐子就大条了。猪化尸魔和巨型食尸鬼也清楚了事情的严重性，就按骷髅战士说的，马上原路返回，快速的离开了这里。在三位玩家疑神疑鬼、仓皇撤离的时候，李奇这会儿正乐不可支，消耗灵魂，开启第三次进化，嗜血凶灵第三次进化，鲜血魔魂，第十二章，三次进化，鲜血魔魂，消耗灵魂，开启第三次进化，嗜血凶灵第三次进化，鲜血魔魂，鲜血魔魂。听上去很厉害的样子啊！看着副本提示上的文字说明，李奇心里很是兴奋。他收集的灵魂少了三百，一股比之前更加强大的力量自其体内涌现。很快进化就结束了，模板进化结束，嗜血凶灵进化为鲜血魔魂，技能嗜血凶灵之躯一级，进阶为鲜血魔魂之躯 D 级；技能鲜血之处一级，进阶为血腥盛宴 D 级；技能闪烁一级，进阶为闪灵 D 级。习得新技能鲜血铠甲地级，地级技能那可是更高级的技能，这就被他弄到手了。李奇心里很是高兴。模板页面再次发生了很大的变化，角色鲜血魔魂精英三次进化，生命190 480括号内为增幅属性，力量22 44敏捷30 60体质24 48精神36 72。技能：鲜血魔魂之躯，精神尖刺，震慑嚎叫，闪灵，血腥盛宴，血腥之炎，鲜血铠甲。新的技能也很强。
，嗜血凶灵之躯地级，免疫百分之九十的物理攻击，受到的元素伤害将会正百分之十，可以飞行，可无视地形移动。血腥盛宴地级，攻击附带百分之三十的伤害吸血，并且有百分之二十的几率为目标附加流血效果，造成每秒十点的伤害，持续十五秒。闪灵地级，消耗两点精神，在一百米范围内进行空间跳跃，冷却时间三分钟。鲜血铠甲地级。消耗两点精神力，召唤一具可以提供二百加体质 X 二护甲值的鲜血铠甲，掉爆了。三次进化的实力，再加上无限火力 buff 的加成，他现在的实力已经达到了一个恐怖的境地。李奇进入这个副本后，精心运营着自己的金手指，快速的度过了前期弱小的阶段。他的实力就像是滚雪球一样，越滚越大，越滚越快。现在就算对上冥界木魂者那样恐怖的强大的存在，他也有信心战而胜之。这一切都归功于这数百只洞穴生物。在一次进化后，他们的实力领先了其他玩家一大步，触发了清剿洞穴生物的任务。这散布在洞穴中的洞穴生物，就是这些先行者们的福利。随着时间的推进，会有越来越多的玩家完成一次进化，也会有越来越多的玩家参与到对洞穴生物的清剿中来。原本洞穴生物这块蛋糕是属于大家的，但是李奇凭借神级 buff 的威力，愣是一个人把这块大蛋糕吃掉了一大半，让他在极端的时间内就完成了第三次进化。李奇看了一眼副本提示，三次进化就已是极限，不存在第四次进化了。他摇了摇头，感觉有些可惜。如果还有第四次进化，以他的能力，能在很短的时间内达到。只是可惜，三次进化已经到顶了。对李奇来说，这一局副本已经结束了，因为他拥有随时结束这个副本的实力。这个地下洞穴里的怪物应该还有一些，但继续在这里刷怪已经没有意义了。李奇这个满级大佬准备退出这片洞穴了。就在这时，变故突生。李奇浑身一震，身上庞大的气势不断衰落。这是李奇还没来搞清是怎么回事，一道副本提示弹了出来：“白天降临，黑暗生物全属性负 30%。李奇恍然，原来现在已经是白天了吗？不知不觉间，半天的时间过去了。他看了看自己的属性信息：角色鲜血魔魂，精英三次进化，生命190 168十括号内为衰减属性，力量22。15.4 敏捷30 21体质24 16.8 精神36 25.2 技能略，属性真的全减 30% 但是李奇丝毫不慌。就算他的四维属性衰减了很多，但他依然是这个副本中金字塔尖最顶端的那一小撮存在。如果其他玩家以为这样就能随意拿捏他李奇的话，那就打错算盘了。这时，一道威严的声音响彻整个地宫。甚至连在洞穴深处的李奇也听到了，圣城已经杀来，所有黑暗生物速速集结。李奇愣了一下，天刚亮，圣城那边的人就杀过来了，这么快、啊！紧接着，他的嘴角露出了一丝微笑。他还正想去找对面的麻烦呢，没想到圣城那边的人已经过来了，正好省了他一番功夫，可以顺势全部解决了。李奇身影一闪，朝着地宫那边快速赶去。而在地宫这边，大量的圣城守卫军已经从地宫入口触杀了进来。哈哈，你们这群鳖孙，没有想到吧？爷爷我又杀回来了。晚上我唯唯诺诺，白天我重拳出击。你们这些黑暗生物，现在已经支棱不起来了吧？受死吧！杀杀杀杀！圣城这边玩家群体显得尤为兴奋，一个个骂骂咧咧，呼喝有声。昨天晚上，他们被黑暗阵营折腾的鸡飞狗跳，伤亡惨重，现在终于可以打回来了。玩家们信心满满，和他们打到地宫的还有一位大人物，晨曦教团的主祭大人。他可是和冥界木魂者同一个层次的强者，有这种大佬压阵，他们还有什么好怕的？守卫军阵营的玩家已经和黑暗生物交上手了，而他们也清晰地感受到这些黑暗生物被大幅削弱了，他们很轻松就能砍翻一大片黑暗生物。守卫阵营的玩家杀红了眼，这可是正功勋的好机会，谁不上谁是傻子。白天对黑暗阵营很是不利，黑暗阵营的玩家开始大批大批的死亡，在两方阵营激战不休的时候。一道猩红的身影从洞穴入口冲出，赶到了地宫战场。第十三章，横扫全场。副本结束。飞龙在天也是这次进入副本的新玩家，他的运气不好，进入副本随机到的是普通的守卫军模板。但在黑暗生物袭城的时候，他在城门口砍死了十只僵尸，触发了副本机制。圣城之中的一名卫兵队长注意到了飞龙在天。这名卫兵队长的父母早早离世，都是死在了僵尸的手下，所以。从小他就对僵尸这种黑暗生物有很强的怨念，每次看见僵尸，他都恨不得将其碎尸万段。今天这个名为飞龙在天的玩家
当着卫兵队长的面砍死了十只僵尸，这让他很是快慰，对飞龙在天的印象很好。卫兵队长传授了飞龙在天两个新技能，而飞龙在天的模板角色也发生了变化，从守卫军变成了巨剑士，战斗力大幅提升。第四条副本机制生效，副本机制四：守卫军满足一定条件后，守卫军可能会获得特殊能力。因为这次小小的奇遇事件，飞龙在天稳稳地站在了圣城阵营玩家的第一梯队，因为他的表率作用。更多的玩家尝试去触发奇遇，竟然陆陆续续的有好几名玩家触发副本机制，获得了新的角色模板，实力大增。作为第一个吃螃蟹的人，飞龙在天充分发挥先行者的优势，他的实力始终领先其他玩家，是圣城阵营玩家中的第一人。现在好不容易熬过了黑夜，白天来临，黑暗生物全属性负 30% 都成了病秧子，不趁着这么的好的机会疯狂收割一番，飞龙在天都觉得对不起自己。他冲杀在最前线。只要不是完成了一次进化的玩家，都不是他的一合之间一一被其斩于剑下。飞龙在天手持巨剑冲进了一群黑暗生物之中，只是几个简单的劈砍，这些黑暗生物就像是割麦子般被砍翻了一大片。爽，畅快！飞龙在天正杀的兴起，突然看见一个猩红的身影出现在了战场上，非常的显眼。这个身影穿着血色铠甲，铠甲厚实而狰狞，关节处凸起尖锐的骨刺，而且对方还漂浮在空中，身影在空中来去如电。灵活的就像是一只蜜蜂，最让人在意的是，这个血色的身影散发着一股和其他黑暗生物迥然而异的气息。这股气息是如此的强大凶恶，这是什么鬼东西、啊？飞龙在天心里一阵嘀咕，还没来得及做出反应，对面这个血色的身影已经死死锁定了他。血色身影注视飞龙在天的眼神，就像是一只饿狼在注视着一只小白兔。不好！飞龙在天心里一突，暗道不妙，想要撤退脱离血色身影的视线，但已经来不及了。瞬间就是十几枚血红的火焰激射而来，汹涌的火光在眼前炸开。95 92 93飞龙在天被血腥之炎炸得横飞而起，眼前刷过大量的伤害提示。不可能，这伤害就尼玛离谱！你被玩家狂徒击杀，你已经死亡。玩家退出副本，开始副本结算。飞龙在天的视线一阵模糊，待视线恢复，他已经不在副本之中，眼见开始出现了副本结算的信息。怎么可能？我已经死了，只是一个照面，我就被对面阵营的玩家击杀了。飞龙在天心中巨震，他身为圣城阵营的最强玩家，无法接受被人瞬间秒杀的事实。如果是副本里的 NPC 也就算了，但他竟然被另外一个玩家给秒杀了，凭什么？回想起对方的攻击和那匪夷所思的输出，飞龙在天愤恨难平。尼玛，他绝对开东西了！飞龙在天已经牢牢地记住了对方的 ID， 狂徒是吧？下次碰上让你好看。不只是飞龙在天，凡是被李奇盯上的家伙，都步了他的后尘。李奇一赶到地宫，就对圣城一方的人发动了猛烈的攻击，特别是冲在最前面的几个家伙，更是受到了他的重点照顾。一抬手，就是十几枚血腥之炎，笼罩住了一大片圣城守卫军。汹涌的火光连番炸开，圣城一方顿时人仰马翻，超过一大半的守卫军被当场炸死，还没被炸死了，也只剩下一口气了。发动一轮攻击后，李奇没有停手。更加狂暴的攻击倾泻而出，上百枚血腥之炎凭空出现，然后飞向了圣城阵营。更加猛烈的爆炸笼罩住了圣城一方，爆炸的冲击波更是席卷整个地宫，火光在肆虐，大地在震颤，血肉在乱飞。即使没有被爆炸笼罩的黑暗阵营一方，也被冲击波震得人仰马翻。卧槽，这是哪里跑出来的怪物？这种输出也太离谱了吧！幸好他是我们这边的，不然就麻烦了。副本的提示面板上，圣城一方的玩家正在快速减员。守卫军阵营玩家人数52守卫军阵营玩家人数34守卫军阵营玩家人数16李奇已经决定结束这个副本了。这个副本最后一丝价值都已经被他给榨干净，继续留在这里也是浪费时间。只要杀光对面的玩家，这个副本马上就会结束。在李奇恐怖的火力轰炸下，圣城一方的玩家很快就被缩减至个位数。还活着的这几个玩家已经被吓破了胆，一个个惊声尖叫着四处逃窜，早已没了之前的嚣张跋扈。逃，赶紧逃！这是什么鬼东西？还能不能一起再愉快的玩耍了？这要是没开挂，我 T M 直播倒立拉响。不过十几个呼吸的时间，圣城一方就不剩什么人了，大猫小猫三两只，个个挂彩，一脸菜色。晨曦教团的主祭作为圣城一方的最强者，他撑开了一面白色的能量护盾，但几乎瞬间就被李奇的血腥之炎轰碎。他的身上起码被结结实实的轰了十几记血腥之炎，已经身受重伤。他能坚持着站在原地没有倒下
就已经无比的艰难了。李琦也注意到了晨曦教团的主祭的存在，这位圣城的最强者此刻也已经是强弩之末。看着对方脸上痛苦而虚弱的神情，所有人都知道这位主祭已经无力再战了，结束了。李琦抬手一挥，又是一百枚血星之炎飞出，将圣城一方的所有人淹没。守卫军阵营的玩家已全部阵亡，副本结束。黑暗阵营的一众玩家还没有回过神，副本已经结束了。一众玩家的身影纷纷淡化，消失在了这个副本之中。李奇也回到了一开始那个副本登陆空间中，这里既是副本开始前的登陆空间，也是副本结束后的结算空间。副本已结束，副本结算中。副本评价 S S S， 第十四章 S S S 及副本评价，丰厚的收获。副本已结束，副本结算中。副本评价 S S S， 副本结算奖励一千点积分，二十点自由属性点，十点黄金技能点。守护之着 D 级，极行之影 E 级，中型治疗药水 X 5击杀敌对阵营目标237个，获得积分620点。完成任务地宫隐患，击杀洞穴生物410个，获得710点积分。玩家等级提升 LV 1 LV 5请选择你此次的副本需要认证的技能道具，可认证的技能或道具：鲜血魔魂之躯100点，鲜血铠甲100点，血腥盛宴100点，闪灵100点，血腥之炎。五十点，精神尖刺二十点，震慑嚎叫二十点。只要通过了副本，玩家就能用积分把副本中接触过的技能认证出来，固化在自己的属性页面，成为永久技能。即使进入下一个副本也能使用，道具也一样可以认证。只是认证出来的技能只能自己使用，但如果是道具的话，则能够拿来交易。F 级的技能或道具的认证价格最低，只要二十点积分就能认证。E 级的技能或道具需要五十点积分 ，D 级的需要一百点。技能或道具的等级越高，认证需要的积分也越高。李奇这次获副本取的积分很多，累计已经达到了 2,230 点，想认证什么都够用了。他大手一挥，把鲜血魔魂这个角色的所有技能全部认证了出来。如果是普通的新手玩家，如果运气差一点，一句副本下来也就收获个三四十点积分，只够认证一两个 F 级的技能或道具，哪里能像李奇这样阔绰，直接全换了？李奇的这种待遇，即使连那些副本游戏的老玩家看见了，眼珠子也得掉出来。玩家通过第一次副本权限提升，属性页面开放，空间背包开放，个人空间开放，交易商城开放，玩家论坛开放，玩家之城开发。李奇的眼前划过一条条信息提示，让人目不暇接。而他眼前的景色也一阵变化，来到了一个窗明几净的房间之中。这里便是他的个人空间了。这是一个套房、客厅、卧室、卫生间、洗浴室、娱乐室，一应俱全，基础的生活设施都很完备。这就是副本游戏给每位玩家发放的标准配置了。个人空间就是玩家们常驻副本游戏的一个据点了。李奇来到客厅的沙发上坐下，身体陷入柔软的沙发中，一直紧绷着的身体也微微放松下来。打开属性页面，自己的详细信息也显示了出来。昵称：狂徒。李奇。等级 ：LV 5生命： 90力量： 9成年男子平均属性为10点。敏捷： 9体质： 9精神。十一，固化技能：鲜血魔魂之躯，精神尖刺，震慑嚎叫，闪灵，血腥盛宴，血腥之炎，鲜血铠甲，空间背包，守护之着，极行之影，中型治疗药水 X 5自由属性点二十， 20, 黄金技能点十， 10, 积分 1,840 基础属性值较低，这和他长期亚健康的身体状态有关。好在他自由属性点很多，马上就能加上去，略微权衡一番，新的思维属性就出炉了。昵称：狂徒李奇，等级 LV 5生命120。力量12成年男子平均属性为10点，敏捷12体质12精神22因为他技能的消耗主要是精神属性，所以他精神属性加的最多，达到了22点，已经超过普通人两倍。此外，李奇还有10点黄金技能点，这种技能点是用于固化技能的升级，只是眼下不急，不急着使用这些。交易商城开放了。这个功能他很在意，马上打开了交易商城，看见了许多正在交易的物品，让他大开眼界。疾步之靴一级，移动速度正 30% 售价60点积分。微型治疗药水 F 级，生命值加15售价25点积分。石骨之刃 D 级，攻击加 50， 有 3% 几率触发断骨效果，售价150点积分。李奇不断翻过一条条交易信息，很多好东西，只让他看花了眼，瞄了一眼自己的积分，接近 2,000 点。这么多的积分不花掉，留着它干什么？等着它下载吗？果断买买买！
。经过一番淘选后，李奇给自己找了个很不错的东西。初级念力 C 级，价值三百五十点积分，可以施展出笼罩十米范围内的立场。立场的最大强度为一百加精神 X 三公斤，这可是念力，可漫威变种人 X 教授非常相似的技能。这个初级念力是个非常万金油的技能，不论在什么样的场景都有施展的空间，买来绝对不亏。而且初级念力的强度和精神属性挂钩，和他远超常人的精神属性非常匹配。然后他再到商城中翻了翻，没有特别想买的东西了，便关闭了交易商城。接下来他又研究了一下玩家论坛，那是只有玩家才能接触的论坛。玩家可以在里面发布或浏览信息，在玩家论坛里逛了一阵子，看了一些涉及新手玩家攻略指导，他对副本游戏也越发了了解。就实力来说，李奇处于新手玩家中的最顶端，但是关于副本游戏的情况，他的了解很不足。在玩家论坛中泡了好一阵子，看了许多老玩家发布的帖子，他对于副本游戏的了解也越发的深刻。两个小时后，李奇从沙发上起身，是时候去玩家都市看看了。说完，李奇的身影便消失在了房间中。第十五章。玩家之城，李奇的身影一闪，来到了一个巨大的城市之中。玩家之城，这里是所有玩家自由活动的中心，有很多设施可以供玩家使用。李奇来到这里后，看见许多玩家往来于其中，然后李奇愣了一下，他看见许多的玩家脸上都戴着面具，看不清面容。李奇马上拉开了商城页面，输入关键字“面具”，花了十点积分，随意买了一个面具戴在了脸上。金刚面具 F 级，由刚才加工的精致面具戴在脸上，轻便舒适。脸部防御加十，这个面具也是一件装备，戴在脸上，面具散发着金属的光泽。b u i l d i n g b u i l d i n g 的李奇站在街道旁，看看了橱窗镜子中戴着金属面具的自己，老觉得有一种毁灭博士的既视感。他摇了摇头，把这个奇怪的想法从脑海中甩了出去。在玩家之间，戴面具伪装身份是很有必要的。有些玩家因为自己在现实世界中的身份曝光，被心怀不轨的人找上门来，付出了惨重的代价。玩家这个群体非常的特殊，往来于副本世界和地球之间，身上有着超凡的能力和超凡的道具，这种东西吸引了太多野心家的注意。哪怕只是副本世界中的一个最低级微型治疗药水，放在外面也是炙手可热的好东西。就更不用说那些珍贵的装备和技能卷轴，这些东西都是目前科技水平难以做到的。不说别的，就说李奇现在掌握的技能“嗜血凶灵之躯”，可以御空而行，可以免疫物理伤害，初级念力可以虚空射物。闪灵这个技能更是可以拨弄空间，在100的范围内空间跳跃。每一个技能都是如此的神奇而不可思议，其中更是蕴含着难以想象的价值。如果有一件品质尚可的超凡装备流落在外，必然被炒出天价，引得各方大佬争夺。自从副本游戏出现之后，牛顿的棺材板就炸了，地球这个科技世界就好像被打了一个超凡补丁，世界运行的轨迹开始往超凡侧发生偏移。就在现在，一个崭新的时代正在缓缓拉开帷幕。如何从副本世界中攫取更多的好处？玩家这个群体是重中之重，不管是国家机器还是顶级财团，不管是阴谋家还是野心家，都死死地盯着玩家们的一举一动。只要有机会，必然会扑上去狠狠地咬上一口。而那些在现实中暴露了身份的玩家，很多下场很不乐观。有的玩家家人被控制，威胁他必须把副本中获得的东西交出来，从此沦为了地球和副本世界之间的人肉骡子。而有的玩家更是被武装势力围杀。身上的东西被掠夺一空，玩家一旦暴露自己的真实信息是非常危险的。新的时代已经到来，无数的势力、无数的人都在跑马圈地，都在攫取着利益，都在试图在一片新的蓝海中占据优势地位。这是一个辉煌的年代，也是一个混乱的年代。在这个时代，最重要的就是保护好自己。所以，李奇进入玩家都市后，看见许多的玩家脸上都戴着面具，他反应很快，立刻光速购买了一副面具，戴在了自己的脸上。他之前在网络上了解副本游戏相关信息的时候，就零零碎碎知道很多这方面的传闻。一些玩家的悲惨遭遇，更是让他毛骨悚然。看了看橱窗镜子中的自己，戴上面具后，身上没有了明显的特征。他心中稍安，便往人多的地方走去。玩家都市面积很大，街道纵横，楼房林立，不少的玩家往来于其中。戴着面具的李奇走在街道上，就像是一滴水融入了一条河流，没有引起任何人的注意。来到一个宽阔的广场，李奇眼睛一亮。这里居然有很多玩家在摆摊交易，这也是李奇来玩家都市的目的。来这里看看，熟悉一下市场，淘一淘有没有什么好东西，顺便开阔一下眼界。李奇来到了一个玩家的摊子前，上面的一把剑吸引了他的注意。脆弱的利剑，一级，攻击加 150， 有 15% 的几率造成深度流血的效果，耐久为零，则彻底损坏，耐久三分之二。这把剑的属性很高，装备的效果也很好。
，但奈何用不了几下了。难怪说是脆弱的利剑，这把剑甚至可以说是一次性的物品。想要这把剑，便宜卖你六十点积分。摊主看见李奇驻足不前，开口说了一句。李奇嘴角抽搐了一下，这用不了几下的玩意儿，还卖那么贵，是不是太坑了一点？这个摊主已经在这里摆了好一阵子摊了。有些无聊，便索性和李琦解释了起来。你说的对，这把剑是用不了多久就要彻底报废了。但是，你看看它的属性， 1 5 0点的攻击，这种伤害层次已经是地级装备的水准了。用区区60点的积分换来了地级的层次的攻击水准，这样是不是不亏呢？摊主这么一说，李琦心中了然。现在副本游戏开放的最高等级是 LV 3 0这个等级的玩家最高能刷的是三星难度的副本。这种副本中出产的技能和装备就是地级。有很少一部分精英玩家可以在三星副本中刷出 C 级的东西，更高一级的 B 级装备和道具还从未在玩家都市中出现过。就算有人真的获得了 B 级的技能和物品，必定雪藏，不会露面的。所以说 ，D 级的装备和技能是目前最强玩家群体中的主流配置。用60点积分换来了第一梯队玩家层次的伤害，这么一想，确实赚了。但是李奇却用不上，他现在的技能和道具就是 D 级的，靠着神级 Buff 系统。李奇几乎把副本刷爆，得到最顶级的 SSS 级评价，获得 D 级的技能和道具对他来说并不难。对一般的玩家来说，一星难度的副本只能获得 F 级的技能和道具，一级的东西只能从二星难度的副本中获取 ，D 级的东西就从三星难度的副本中获取。哪怕李奇刷的是最低级的副本，他的收获比目前最顶尖的玩家也不少。既然不打算买，李奇直接摇了摇头：“我不打算买，我就是随便看看。”摊主耸了耸肩，不以为意。我很好奇，这么奇葩的剑是怎么来的？什么样的副本会产出这样的装备？摊主一脸淡然：“这把剑不是副本中产出的，这是我自己做的，只是没有做好，出了一点小小的瑕疵。”李琦眼睛一瞪，错愕道：“你自己做的？”“嗯，哥。”这名摊主也戴着面具，看不清他的面容，但是李琦也能感受到对方脸上嘚瑟的神情。李琦刚刚浏览玩家论坛的时候，知道生产类的技能是非常珍贵的，如果能掌握这种能力。能稳定产出一种超凡装备或者道具，那简直就是掌握了财富密码。李奇看向摊主的眼神也多了几分重视，没想到刚来玩家都市就看见了一个掌握生产技能的玩家。和这个摊主玩家闲聊了一会儿，李奇便离开了这个摊位，去别的摊位闲逛去了。在玩家都市转悠了一阵子，他对玩家这个群体、对交易市场也越发的了解。转悠了好一阵子，他又看中了一个道具——次级光御术，地级，技能卷轴，可以消耗两点精神力。召唤光元素治疗伤势，生命加50可以治疗轻度残疾。李琦看着摊主，这个技能怎么卖？第十六章开启第二次副本。玩家都市中的交易市场是独立于官方商城之外的另外一处大型市场，这里的交易规模丝毫不弱于官方商城，因为在官方商城挂售物品需要缴纳 5% 的手续费。如果交易的金额少，这点手续费不值一提。但如果是大型交易，一次交易的物品很多，或者交易的金额很大。那 5% 的手续费就不是一笔小数字了，而且在玩家都市中已经诞生了大型的商团，这些商团每天交易倒卖的装备和技能可不是一个小数字。种种因素下，对生了玩家之间的自由交易，一些大型的玩家商团甚至还在玩家都市中盘下了店面，专门用于出售技能和道具。李奇在诸多店铺中转悠，看见了很多好东西，对于不同的装备和技能的价值也有了一个更加清晰的定位。他在一个卖家那里看到了一个治疗技能，立刻就相中了它——次级光御术。地级技能卷轴，可以消耗两点精神力，召唤光元素治疗伤势，生命加50可以治疗轻度残疾。治疗类技能也是副本游戏中的热销产品，常在河边走，哪有不湿鞋，受伤在所难免，能有一个治疗技能也是一重保障。虽然李奇已经有了一个血腥盛宴，攻击目标可以恢复生命，但是这个刺激光御术的功能和血腥盛宴并不完全重合。刺激光御术不但可以治疗残疾，而且还可以对他人施展。用处很大。李琦看着摊主，这个技能怎么卖？摊主语气坚决：“ 3 0 0点积分不二价，买了。” D 级技能的认证积分是100点， 3 0 0点积分已经达到了 C 级技能的水准了。但是李琦不在乎，这个技能很不错，而且他有那么多的积分，他掏得出来，而且他刷积分比别的玩家要容易得多。节省积分是没有意义的，如何把积分换成实力才是最重要的。3 0 0点积分对普通玩家来说可不是一个小数目。李奇说掏也就掏了，这让这名摊主略感惊异，知道这会儿碰上大佬了，态度一下子热情了许多。好的，我发起交易申请。玩家一夜暴富，向你发起了交易申请。看见对方的 ID， 李奇脸上一阵抽搐，这个名字也太恶俗吧。
，殊不知对面也在吐槽他的 ID， 心里一阵嘀咕：狂徒，这么张扬的名字，说出来就像个小学生一样。这么有钱，该不是也是一个玩二代吧？双方完成交易后，感觉互相熟络了几分，一夜暴富，继续说道：“我这里还有一些东西，有看上的，我可以算你便宜点。”李奇瞄了一圈对方摊位，上面的东西没有看上的，我没有什么要买的了。刚刚那个刺激光遇术很不错，怎么想着拿出来卖呢？一夜暴富平淡道。这种技能我会好几个，刺激光遇术有些多余了，就卖了算了。好几个恢复技能，是专门司职治疗的玩家吗？这种玩家一般是某个团队的成员才是。李奇心中千回百转，人都是会抱团取暖的。副本游戏中活跃着大量的玩家团体，这种团体一般都是一群人一起下副本。如果以后在副本中遇到成为对手，李奇要对付的就不是一个独立的玩家，而是一个完备的整体。李奇心中并不在意，他身怀神级 buff 系统。不管是什么样的团体，只要在副本里遇见他，可把对方连人带怪一起刷。和一夜暴富闲聊了一会儿后，李奇离开了玩家都市，回到了现实世界。李奇回到了自己居住的公寓内，看着房间内熟悉的景色，却有一股淡淡陌生感。刚刚在副本里厮杀，以一人之力屠灭一军，如今归来，他的身份已经发生了巨大的变化。李奇成为了一名玩家，成为了这个世界最特殊的个体。曾经996的生活再也回不去了，一个更加广阔的舞台正在等着他。他摸出手机。往上面看了看，发现时间才过去了一个小时。副本中的时间流速和外界是不一样的。李奇在副本中厮杀了一天一夜，地球上才过了一个小时。这一个小时的时间，并没有人打电话联系过他。然后李奇拨通了一个号码，脸上的表情多了一丝玩味。喂，小李啊，有什么事吗？电话那头的声音透着一丝倨傲，给人一种很不好相处的感觉。李奇淡淡一笑：“陈主管，和你说个事，我准备辞了。”辞了。电话那头的声音一惊，然后语气马上柔和了下来：“小李啊，怎么突然想辞了呢？有什么难处可以和我说的？”李奇的语气平淡中透着一丝冷漠：“没有什么难处，就是不想干了，休息一阵子。”李奇在公司中干了一年多，他学习东西的速度很快，很快就成了一个熟悉业务的老员工，业务能力很强，给公司谈成了好几单大生意。虽然李奇业务能力强，但这个陈主管在公司里一直压着他，还把自己的侄子调到了李奇所在的办公室，结果活都是李奇自己干。好处是陈主管的侄子赚，从李奇这里分薄了很大一部分出去。李奇这会儿成为了玩家，自然不会再去干以前的那份破工作了。听见李奇铁了心要辞职，陈主管慌了。李奇所在的那个办公室可离不开李奇啊，搞不好还得出乱子。陈主管的语气多了几分焦急：“小李，遇事别冲动啊，有什么事大家可以谈的。”但是电话中只有一阵沉默，李奇甚至连和他虚与委蛇的耐心都没有了。陈主管的语气中多了几分无奈。知道自己平时对李奇打压的太狠了，继续说道：“你这个月也做了半个月，要不你先来公司把你这半个月的工资结一下吧。”“不用了。”李奇说完便挂断了手机。辞掉工作后，李奇心里一阵轻松。接下来，他准备开启第二次副本了。开启第二次副本，进入副本游戏。副本随机生成中。副本生成。副本名称：远古战场。副本开启倒计时：十、九、八、七。第十七章。传说中的福利本，身为玩家进入副本是不可避免的，最多间隔一个月的时间就会被强制拉入游戏进行下一次副本。如果你赶时间的话，上一个副本结束后就可以马上开始下一次副本，但一般没有人会这么频繁的开启新副本。副本不是儿戏，里面少不了打打杀杀，更会受伤。虽然在低层次的副本中，玩家不会真正死亡，但经历的痛苦可是真实的。一些玩家被刀剑砍成碎块，或者被火焰烧成焦炭。这种痛楚可是真实不虚的。就算离开副本后，身体全虚全已的复原，没有丝毫的创伤，但精神上的创伤和疲惫却在所难免。普通玩家结束副本后，会有一段时间的休整期。对普通玩家来说，一个星期下一次副本就已经是很勤快的人了。但这种情况对李奇来说可不适用。他刷副本没有受什么伤，不需要恢复和调整，而且他现在的四维属性全面超越常人，而且他的精神属性最高，是常人的两倍有余。这甚至让李奇产生一种精力无比旺盛、永远也用不完的错觉。刷完一次副本后，能马上刷第二次副本。也许对别人来说，刷副本来说是一种痛苦，但是李奇完全不是这么一回事。他刷副本是一件很轻松的事情，只要去里面转一圈，就能赚得盆满钵满，美得很。刷本一时爽，一直刷本一直爽。所以李奇果断决定再加一个钟，开启第二次副本，进入副本游戏。副本随机生成中，副本生成。副本名称：远古战场。副本开启倒计时：十九八七。李奇眼前的景色一阵变化
，来到了一个荒芜的萧瑟的大地上。他的世界上不断刷过大量副本提示，副本名称：远古战场，副本等级：一星，副本模式：探索模式，副本时间：十小时，副本简介：这里是一处远古战场，在这里曾发生了一场场激烈的战争，无数的士兵和强者陨落于此。曾经的战场早已沉寂，这里埋藏着宝藏。而在今天，你们作为一群淘金客来到了这里，你们有可能会得到丰厚的回报，也有可能陨落于此。副本人数一百人，副本机制一残魂，陨落在战场上的灵魂不愿消散，他们久久的徘徊在这里。击杀他们可以获得积分。副本机制二地下的宝藏，有的战士被匆匆掩埋于此，被一同掩埋的还有他们的随身之物，其中不乏珍贵的技能和装备。副本机制三地下的危险，你们能挖到的不只是宝藏，还有可能会是滋生于此的恶鬼。击杀恶鬼同样能获得丰厚的奖励。副本机制三猎杀者，玩家既是淘金客，也是猎人。击杀其他玩家可以获得对方在此次副本中的全部收获。副本机制四低价认证，此次副本收获的技能和道具认证积分负 30% 看过这些信息，李奇心中了然。他现在的玩家等级是 LV 5只能匹配一星难度的副本，等他的等级突破十级的时候，就可以去刷二星副本了。最重要的是，这个副本居然是一个探索模式的副本。探索模式的副本在玩家中也被称之为福利本。这种副本比其他模式的副本更容易获得技能和装备道具，只要好好谋划一番，就会获得非常可观的收获。没想到居然匹配到了传说中的福利本，这让李奇很是兴奋。看了一眼四条副本机制，李奇脸上露出了一丝玩味的神情。不管怎么看。这个副本都不是很友好的样子。第三条副本机制：猎杀者，击杀玩家可以获得对方的全部收获。可以想象，这条副本机制会在玩家中引发何等的混乱。有的人注定一无所获，有的人则会捞得盆满钵满。神级 buff 系统触发，神级 buff 生成中已生成。神级 buff 真灵提示，李奇心中一喜，他的升级 buff 又到账了。他马上点开了这个神级 buff 的详细信息。真灵启示，需要的时候。可以获得关键的信息提示，信息提示，完美。在这种探索类型的副本之中，信息提示类的 buff 一定是性价比最高的 buff。他感觉这次又能把副本刷爆了。这个副本的面积很大，正在李奇琢磨着往哪里走的时候，一个金色的提示框出现在自己的面前。往那边走，那边有好东西，甚至连脚下的地面上都浮现出一个金色的箭头。该往哪里走说的清清楚楚。这个 buff 还不赖吗？李奇心中微感兴奋。顺着箭头的方向朝着远处走去，不只是李奇，其他99位玩家也相继进入了副本。这些玩家发现是探索类型的副本后，俱是激动不已，快速散往副本各处。而在离李奇数千米之外的一个小山坳中，突兀的出现了五个身影，果然是福利本。那个指定副本卡虽然很贵，但也值了。只要在这个副本里赚够好处，购买指定副本卡消耗的积分马上就能赚回来，而且还能赚得更多。击杀玩家可以获得对方全部的收获。这条副本机制我喜欢，别啰嗦了，赶紧行动吧！五个人影身影一闪，快速的离开了这里，去探索这个副本了。机遇往往伴随着危险，而这个副本中早已暗流激涌。第十八章，史上最要命的盲盒。李奇顺着地上箭头的指示，穿越在破败萧瑟的荒原上。环目四顾，到处都是随处可见的枯骨和冰甲。沉暗大地之上，散发着腐朽的气味。突然。一个白色的影子出现在李奇的面前，这个白色的影子是个身穿铠甲的士兵，上半身清晰可见，但下半身却是一片虚无。金色的提示框马上就显示出这个白色影子的信息：迷失的灵魂，危险等级低，击杀可获得一点积分。李奇心思了然，看来这就是副本机制中说的不愿消散的灵魂了。根据真灵启示的说明，这种迷失的灵魂危险很小，可以轻松应对。精神尖刺。一枚半透明的尖刺击中了这个迷失的灵魂，这个灵魂脸上浮现出一丝痛苦的神情，他的身影如同水波一般震颤。33这个迷失的灵魂身躯淡化消失，没有来得及对李奇发动反击，就已被击杀。积分加一，积分很少，这么弱小的残魂自然也不值太多的积分。击杀了一只迷失的灵魂后，李奇又陆陆续续击杀了几只，收获了一点微薄的积分后，终于看到了一些不一样的东西。三个坟包。三个小小的坟包矗立于路边，而这应该就是副本机制中说的被掩埋于此的战士了吧？只是这坟包中究竟有些什么还不好说，可能有技能和装备道具，也有可能是滋生于此的恶鬼，谁也不好说，能从里面挖出什么来看人品。欧皇可以挖到好东西
，飞球挖到的很可能是恶鬼，那乐子可就大条了。这些坟包堪称史上最要命的盲盒了。正当李琦琢磨着先挖哪一个坟包的时候，眼前再次弹出金色的提示：挖左边，你只能得到一些枯骨；挖中间，可以挖到一只恶鬼；挖右边，那你赚到了，你可以得到一把品质不错的武器。这个 buff 非常的银杏，真是想什么就来什么。该怎么挖已经很清楚了。先挖右边那个，李琦从空间背包中取出了一把小铁铲，直接开始挖了起来。特制的小铁铲，特殊。此次副本为所有玩家都准备的特制铁铲，挖掘效率 X 1 0这个铁铲在李琦进入副本的时候，就自动出现在他的空间背包中，是只能在这个副本使用的特殊道具。而且这个小铲子也非常好用，一铲子就能铲掉一大块土。没集铲子的功夫，李琦就把掩埋于此的东西挖了出来。恭喜您挖到了暗灭刀。暗灭刀一级，攻击加60攻击可降低目标6点护甲，持续5秒，很不错的武器，拿去卖的话也能卖个几十点积分。挖完了右边的坟包，李琦的目光落在了中间那个坟包上。根据 buff 提示，中间藏着的是一个恶鬼，这种东西想想也知道，比迷失的灵魂要危险的多。但是李琦丝毫不虚，别人怕鬼，他可不怕，他还是鲜血魔魂呢。鲜血魔魂会的能力他都会，鲜血魔魂不会的他还会。身上一大堆地级技能，他不信还收拾不了一个小小的恶鬼。而且副本机制中也说了，击杀恶鬼会有丰厚的奖励，那他就更加没有放过对方的可能了。李奇抡起铲子，三两下就挖开了这个坟包。轰！一股浓密的黑烟从中涌出，黑烟之中，一个漆黑的身影显现而出。恶鬼，危险等级中，击杀可获得15点积分。经过真灵启示的评估，恶鬼的危险等级只是中等。对李琦来说根本不值一提，危险等级由低往高依次是低、中、高、极高，中等危险等级的怪物顶多就是让他受点伤而已。这只恶鬼死死地盯着李琦，血红的双瞳散发着择日而噬的光芒。恶鬼身影一冲，朝着李琦扑了过来。怕你啊！李琦脸上一阵坏笑，他的身影突然模糊，然后一个猩红的身影出现了。鲜血魔魂之躯，鲜血铠甲。李琦一时兴起，化身为鲜血魔魂。猩红的甲胄披附在身上，甲胄的关节处是一根根狰狞的骨刺。两个幽魂类的怪物狠狠撞在一起，仅仅只是一个碰撞，对面的恶鬼便被撞得横飞了出去。十五，哈哈，怎么那么弱？李奇哈哈大笑，一只精神尖刺击中了这个恶鬼，打得对方鬼哭狼嚎。恶鬼再次扑了过来，他爪子挠在李奇的身上，仅仅只打出个位数的伤害。正当李奇准备轰杀对方的时候，恶鬼朝着李奇喷出了一股浓密的黑烟，这是恶鬼的技能，被击中了可不好受。李奇身影一闪，使用了闪灵瞬移，躲开了对方的攻击。一颗血色的火焰自李奇掌中浮现，然后朝着恶鬼轰了过去。血腥之炎，被李奇的火焰命中后，恶鬼的身影淹没在炸开的火焰中。123310310， 李奇的血腥之炎的火焰灼烧着恶鬼。同时还触发了血腥盛宴的流血效果，伤害顿时爆炸，恶鬼很快就消散在了火光之中。火焰熄灭后，一缕白色的魂光从中显现，这缕魂光微微闪烁，漂浮在地面上，很是显眼。李奇上前拾起了这一缕魂光，恭喜您获得了骑士呼吸术，骑士呼吸术 L V 一一级，力量加三，敏捷加三，体质加三，使用长柄武器攻击正 20% 骑士呼吸术，好东西啊！李奇眼睛一亮，这个技能把他的体能全面提升了一截，而且在使用长柄武器的时候会有加成。根据副本的说明，恶鬼是陨落于此的战士的灵魂黑化而来。恶鬼的灵智混沌，脑袋里面浑浑噩噩，只有其生前最珍贵的记忆还尚存其中。击杀恶鬼之后，李奇就能获得对方最珍贵的记忆，也就是某个品质还不错的技能。想想都觉得赚翻了。战斗结束后，这里的三个坟包开了两个，还有一个里面只有一些枯骨，挖开也没用。李奇头也不回，径直离开了这里，去寻找更有价值的宝物去了。他刚进入副本的时候，真灵启示就给了他重要的提示，有好东西在等着他。刚刚那三个坟包只是他在路上恰巧碰见的，并不是第一个提示中说的好东西。神级提示说的好东西还在远处等着他，他连忙朝着提示的方向赶了过去。在李奇刷怪开盲盒的时候，这个副本之中，其他玩家已经开始互相厮杀了起来。别看李奇击杀恶鬼轻松简单。对于其他玩家来说就没有那么容易了。这个副本里有很多幽魂类的怪物，幽魂类的怪物最大的特点就是对物理伤害有很高的减免，这可苦了这些玩家。
，在一星副本中活跃的玩家等级都不会超过十级，都是刚进入副本游戏没多久的菜鸟。这个层次的玩家攻击方式单一且薄弱，光是对付迷失的灵魂就比较吃力了。如果不小心挖到恶鬼，那很可能会当场翻车。已经有不少的玩家死在恶鬼的手里了，而这便是玩家之间爆发冲突的缘由之一。杀恶鬼很难，但杀玩家就容易多了。有的玩家挖到了恶鬼，一番殊死搏杀后，好不容易磨死恶鬼。获得了不错的奖励，但连高兴都来不及，这些倒霉蛋就被潜伏已久的 LYB 偷袭得手，刚刚获得的奖励统统落入他人之手。在这个副本之中，恶鬼危险，而其他玩家更危险。第十九章，猎杀时刻。李奇上一个副本的神级 Buff 是无限火力，可以让他一秒钟扔一百个技能，所以上个副本中，李奇输出爆炸，几乎任何敌人都是瞬间秒杀。而这个副本生成的神级 Buff 是真灵提示。他对输出的提升不算大，需要半分钟的时间才能击杀一只恶鬼，比上个副本开地图炮的击杀速度要慢了许多。但这都没关系，李奇一路走走停停，陆陆续续击杀了二十只迷失的灵魂，挖开了八个坟包，击杀了三个恶鬼，获得了不少的好东西，再次收获了四件 F 级的装备和两个 F 级的技能，还有两个 E 级的技能。这么多好东西带在身上，给李奇的实力带来了大幅的提升，这也使得他击杀恶鬼的速度越来越快。原来需要二十多秒。才能击杀一只恶鬼。现在他只要十几秒就能轻松击杀一只恶鬼，这就像是滚雪球一样。经过初期的运营和积累，李奇实力提升的速度越来越快。他看了一眼副本提示，副本人数72人，才半个小时的时间，就有那么多的倒霉蛋出局了吗？现在淘汰出局的人将近三分之一，活下来的人会越来越少，也会越来越强。看了一眼副本人数后，李奇继续赶路，在穿越一片树林的时候。他的面前突然钻出来了一个拦路玩家，对方看着李奇的眼神就像是注视猎物的豺狼。这个突然钻出来的玩家已经击杀了两个玩家，他才不会去老老实实的去挖土呢。挖到了恶鬼多危险！如果他在和恶鬼厮杀的时候突然冒出来一个玩家偷袭，腹背受敌之下，铁定要凉。就算好不容易击杀了恶鬼，自己免不了会受伤。一旦状态下滑，被其他玩家抓住了机会，捡了桃子，他哭都没多地方去哭。所以他索性去猎杀其他玩家。每杀掉一名玩家，他不但能得到对方全部收获，而且还能减少一名竞争对手。他能坚持到最后的把握就会多上一分。这种存在竞争性质的副本，坚持的时间越久，副本的评价就越高，可以获得更多的积分。那些刚刚进入副本就落地成盒的玩家，副本评价极低，只能获得十点积分，就是个安慰。普通玩家想像李奇一样刷出 SSS 级副本评价，狂揽一千点积分，几乎不可能。这个对李奇发动突袭的玩家想得很美，只要杀掉李奇，就能得到了李奇此次副本中的全部收获，他的实力一定会有更大的提升。但奈何现实是残酷的，他挑错了对手。这个副本中，他最不应该招惹的就是李奇。玩家：诈测少年，危险等级中。李奇脸色平静，看着这个手持长剑扑来的玩家，嘴角浮现出一丝戏谑。诈测少年长剑一斩，一缕剑光破空而来。月光碎片，这是他在这个副本中收获的一个技能。只要使用带刃的武器，就能斩出气芒攻击对手。李奇身影一闪，躲过了斩来的剑气，然后就是一颗血腥之炎砸了过去。看着飞来的火球，诈测少年一惊，连忙朝着一边躲闪。但是李奇的血腥之炎瞄准的不是他的身体，而是他的脚下。火焰落在地上，猛地炸开。还没跑远的诈测少年被爆炸的冲击波轰得飞了起来。其实。三，三，因为炸测少年避开了爆炸的核心区域，没有打出满额伤害，但是他被火焰点着了，产生了灼烧伤害。炸测少年被炸得头晕目眩，血量损失已经过半，再挨上一发就要忌了。他挣扎着爬了起来，正欲对李奇发动反击，李奇张开了嘴巴，强大的音波化作涟漪震散开来，震慑嚎叫。正欲前扑的炸测少年浑身一僵，陷入了两秒钟的晕眩之中。李奇看着对方错愕的表情。嘿嘿一笑，抬手一甩，一道雷光自掌心激射而出，化作一道箭矢，击中了诈测少年。56这是李奇在这个副本得到的新技能之一——迅雷剑。迅雷剑 L V 一一级，消耗一点精神，凝聚一枚30加精神 X 1.2 二雷属性伤害的箭矢，有 5% 几率麻痹目标一秒，冷却20秒。这是个很不错的技能。诈测少年被李奇的迅雷剑命中后，生命只剩下十几点，头顶上顶着一丝血皮。诈测少年慌了，现在就算他反应再慢，也知道自己踢到铁板了。跑，他转身就跑，但他跑得再快，那。
哪里还能跑得比技能还快？一发精神尖刺射出，诈测少年力扑当场，击杀玩家诈测少年，获得积分32点，获得技能月光碎片 E 级突刺 F 级，获得装备道具扩建 F 级，简易全刺 F 级，刺剑 F 级，这不比击杀恶鬼赚得多？李奇嘿嘿一笑。这个叫诈测少年的人，简直就像是来送快递的一样。原本诈测少年突然跳出来偷袭他，李奇对他的印象还有点差，但是现在李奇对他的印象极好。好人啊！李奇笑纳这名玩家贡献出来的东西，继续乐呵呵的顺着神级提示，朝着远处快速赶去。而那个叫诈测少年的玩家，心情就没那么美丽了。他身处结算空间，看着面前不断刷过的副本结算信息，脸上的表情略显呆滞。我这就死了。诈测少年回忆着刚刚的经历，发现对面的那个玩家实力高的吓人。李奇的伤害高，技能多，他连对方衣角都没碰到，就被对摧枯拉朽一般解决掉了。对方把他吃得死死的，狂徒吗？诈测少年缓缓念叨着这个名字，并牢牢地记了下来。虽然这个叫狂徒的玩家还是一个在一星副本中厮混的新人，但诈测少年有一种预感：狂徒以后必然会成为副本游戏中一位不得了的玩家。在诈测少年心中念叨着李奇的时候。李奇又击杀了几名不开眼的玩家，再次收获了大量的技能和装备。经过一番跋涉，他终于抵达了第一个提示说的那个地点。这里是一片荒地，杂草丛生，四周散落着大量的枯骨，枯骨上是清晰可见的剑痕和刀伤。此外，这里更有大量破碎的武器铠甲，这些破碎的装备早已腐朽，上面锈迹斑斑。可以想象，这里曾经必然发生过异常惨烈的争斗。李奇来到一把十字断剑前，这把十字断剑插在土地上。如同一座墓碑，断剑孤零零的伫立于此，透着萧瑟和孤寂。它的主人却不知陨落在何处。如此景象隐隐触动了李奇内心深处的某根弦，一时怔住了。金色真灵启示再次冒了出来。断剑下埋着一件好东西。骑士王的残魂依附在这把断剑上，拔出断剑，残魂将显现而出。击败残魂，将获得丰厚的回报。看见这三条提示，李奇知道该怎么做了。他上前一步，拔出断剑。再将其扔到一旁，然后变化出现了。地上的断剑微微震颤，一个半透明的影子自断剑中浮现。第二十章：骑士王的传承。骑士王的残魂，危险等级高，弱点所有元素属性的攻击。这是一个身材高大的男人，身上披附着厚实的骑士铠甲，头盔之下，面容棱角分明，透着坚毅和不屈。但是，这位骑士王的双眼却透着混沌和疯狂。我在哪里？该死！头好痛，骑士王残魂的脸上显露出痛苦的神色，他双手抱着头，跪倒在地，身躯微微颤抖着。敌人要来了，我要消灭敌人！骑士王的残魂猛地抬起头，赤红的双眼死死地锁定了李奇，一股恐怖的杀意将李奇笼罩。李奇心中一紧，微微后退了一步。虽然骑士王的残魂能够说话，但是对方的精神明显出了问题。李奇原本还想试试看能否和对方沟通，但他的打算恐怕落空了。杀！骑士王一声怒喝，抬手一招，地上的断剑直接飞了过来，落在了他的手中。骑士王手持断剑，朝着李奇杀了过来。李奇也是反应神速，抬手就是一发血腥之炎轰了过去。真灵骑士说得很清楚，元素属性的攻击就是对方的弱点，这也所有幽魂类怪物的通病。失去肉体的庇护后，脆弱的魂魄在元素攻击下会受到更高的伤害。李奇的血腥之炎还未飞至，骑士王的残魂手持断剑。展出一道凄美的剑光，剑光和和血腥之炎碰撞，炸出一阵凶猛的火光，些许流火落在骑士王的残魂的身上，冒出几道零星的伤害。四，四，四，骑士王的残魂眉头微不可察的一皱，身影一闪，避开地上火焰燃烧的区域，绕了一个圆弧，朝着李奇杀来。李奇嘴角一翘，看来你真的很怕火呀！骑士王的残魂就像是一头发怒的公牛，对李奇的调侃充耳不闻，又是几道剑光斩了过来。鲜血铠甲，猩红的甲胄披附于李奇的体表，为他提供了220点的护甲值。只要护甲值没有掉光，甲胄就不会破碎，李奇就不会受伤。骑士类的目标通常攻高防高，李奇又没有上个副本里那么爆炸的输出，想要在短时间内解决掉对方只怕不可能。但鲜血甲胄给了李奇打吃久战的底气。这个骑士王的残魂他杀定了，耶稣也留不住他。他说的，两个身影狠狠地撞在了一起。火光和雷电不断在两人之间炸开，骑士王的残魂的速度很快，距离隔远了会让他躲掉李奇的元素类技能攻击，所以李奇干脆靠近对方
，直接起脸输出。双方距离极近，骑士王的残魂躲无可躲，李奇的伤害直接拉满。李奇的攻击伤害高，骑士王的残魂的伤害更高。断剑在手，只要三剑就能爆掉李奇的鲜血铠甲。卧槽，这伤害有点离谱啊！李奇微微咋舌，幸好他的鲜血铠甲没有冷却时间的限制，只要精神值管够，铠甲可以随时召唤出来。骑士王的残魂砍爆了李奇的一具铠甲，李奇马上再召唤一具新的铠甲出来。李奇一路赶到这里，已经击杀了很多的恶鬼和玩家，掌握了不少的技能和装备。在这么多的技能和装备的加持下，他现在的四维属性都暴涨了一截，和骑士王的残魂硬碰硬，完全拼得起。来啊，来互相伤害啊！李奇一声大喝，手持一把短剑，朝着骑士王的残魂，同样也斩出一道剑气——月光碎片。这也是李奇在这个副本中刚刚获得的新能力，此外还有一大堆七七八八的技能，全部一股脑的朝着骑士王的残魂砸了过去。李奇的血腥盛宴给他提供了 30% 的伤害吸血，这极大的增强了他的续航能力。就算被骑士王的残魂打掉了些许生命值，他马上就能吸回来。想和我以伤换伤？笑死！打完后身上没有一滴血是自己的。在李奇的狂轰滥炸下，骑士王的血量越来越少。骑士王残魂的攻击越发的狂暴，但李奇就像是狂涛中的礁石一般，始终屹立不倒。时间一分一秒流逝，一番激烈的战斗后，骑士王血量终于见底。骑士王的残魂浑身一震，身上狂暴的气息快速衰落，眼中的疯狂和混沌也在消退。恢复神智的骑士王看向李奇，眼中闪过一丝感激的神色：“谢谢你。”说完，骑士王的残魂身躯渐渐淡化消失，一直纠缠于此的灵魂得到了解脱。骑士王残魂消失后，一缕白色的魂光在原地显现。李奇上前拾起了这一缕魂光，恭喜您获得了骑士王呼吸术。骑士王呼吸术 L V 一 D 级，力量加十，敏捷加十，体质加十，精神加五。使用长柄武器攻击正 30% 所有骑士类技能威力正 50% 骑士王呼吸术，李奇愣住了，因为他之前获得了一个骑士呼吸术，而这个骑士王呼吸术居然是骑士呼吸术升级版。并且覆盖掉了基础版本的骑士呼吸术。骑士王呼吸术是一个更强的地级技能。解决骑士王的残魂后，金色的提示再次冒了出来：“快点向下挖，这里真的有好东西。”不知道为什么，李奇总觉得这个金色提示的语气贱兮兮的。李奇抽出铲子，立刻开始挖了起来。“恭喜您挖到了骑士王之剑。”骑士王之剑，地级特殊，全属性加五，此界为超凡职业传承骑士的信物，说明。可以用指定副本卡开启特殊副本，从中获得超凡职业骑士。第二十一章，超凡职业。在李奇浏览玩家论坛的时候，他就知道超凡职业的存在。超凡职业的技能完整，成体系，技能之间互相搭配，可以发挥更大的破坏力。和有超凡职业的玩家相对应的就是散人玩家。散人玩家的技能和装备五花八门，难以互相配合，发挥出更大的威力。相同的条件下。拥有超凡职业的玩家比散人玩家要强得多，但想在副本中获得超凡职业可不容易。李奇可是在真灵骑士的指引下才找到这里，一番激战后才拿到了这枚关键的道具——骑士王之剑。对其他玩家来说，他们想要找到这个地方，并且刚好拔出那把看起来平平无奇的断剑，还要打败骑士王的残魂，很难。且不说骑士王残魂的实力强悍无匹，这个副本中能打赢骑士王残魂的人，除了李奇以外，几乎没有。光是能否找到这里？就很看脸，不是谁都有李奇的真灵启示，可以一路而来准确的找到这里的。李奇把玩着手里的戒指，琢磨着是否要去继承骑士这个超凡职业。在副本游戏中，拥有超凡职业的玩家很少，想要获取超凡职业，难度很大，需要实力，更需要运气。就拿手里的这枚戒指来说，想要获得骑士这个超凡职业，还需要购买一张指定副本卡。这个戒指只是一个获得超凡职业的入场券而已。并不是说有了戒指就马上获得了骑士这个超凡职业，指定副本卡这东西可不便宜，和副本的等级相对应，就算是最便宜的一星指定副本卡也要100点积分，二星指定副本卡要200点积分，三星500点积分。就算去买了一张指定副本卡，进入了副本，也不是百分百能获得骑士这个超凡职业的。如果玩家的实力太菜，在副本中无法完成相应的任务和挑战，也必然无法获得超凡职业。为此而花费的积分也打了水漂，李奇心中反复考量了一下，骑士这个超凡职业应该不是那种十分强力的超凡职业，对于普通玩家来说，这个职业或许十分珍贵。
但对于李奇来说，这种偏向于物理近战的超凡职业，他并不是十分看重。以他的条件，他完全可以去获得更加强力的超凡职业。真灵启示也并没有骗他，这个骑士王之戒确实是个好东西，放在外面是可以让别的玩家打破头来争抢，只是他本人不太看得上罢了。先拿着吧，至于要不要获得骑士职业，等出了副本再说。李奇把戒指戴在手指上，全属性加五。李奇感觉自己变得更强了，接下来该往哪里走呢？除了这个骑士王之戒，这个副本里还有其他有价值的东西吗？正当李奇在心里琢磨着该往哪里走的时候，金色的真灵启示再次冒了出来。这边，这边，往这边走还有好东西。又是一个金色的箭头从地面浮现，清晰的指着接下来应该前进的方向。哈哈，这个 buff 还挺懂事的嘛，我想什么就来什么。李奇微微一笑。朝着箭头指示的方向快速赶去，在李奇忙着挖掘埋藏于各地的宝藏的时候，其他玩家也在越发的卖力的挖掘着宝藏。随着时间的不断流逝，副本中幸存的玩家越来越少，实力也越来越强。副本人数47现存的玩家已经不足一半。原本这些玩家想击杀一只恶鬼还非常困难，但是随着实力的提高，现在他们击杀一只恶鬼就容易了许多。这也使得玩家们挖宝的热情和效率提升了许多。就算挖到了恶鬼，也不是什么大不了的事情。灭了他们，还能拿得到丰厚的奖励。此外，玩家们不仅仅是挖宝的热情提升了，就连攻击其他玩家的热情也提升了。这是因为现在的玩越来越肥了，玩家身上的好东西越来越多，简直就是一个个移动的快递。只要干掉一个，自己的实力就会有很大的提升，就能更加轻易的击败其他玩家。这对于强者来说简直完美，但是对于弱者来说，就是一个无解的死循环。一些实力弱小的玩家。已经开始寻找地方躲藏了起来。这个副本之中变得越发的混乱，玩家既刷怪也刷人。在这其中，有五个人的表现尤为突出。他们一进入副本，就疯狂的围猎玩家，凡是被他们盯上的，没有一个可以逃脱。已经杀了17个了，收获不少。买指定副本卡的本钱回来了。不要大意，现在还没到最后，如果不小心挂了，那我们付出的就全部打水漂了。哎，那边有个人。其中一个玩家看见了前方的乱石间，一个人影匆匆而过，就一个人做了他。五名玩家眼睛一亮，立刻朝着这名匆匆而过的玩家追了上去。而他们盯上的人，则正是李奇。第二十二章铁拳会。获得骑士王的戒指后，李奇一路而来，又陆陆续续挖了几次宝，获得一些不错的装备和技能。还有几个想打他秋风的玩家，也被他顺手解决了。他的实力也变得越发的强大。根据真灵启示的提示，他离好东西的距离越来越近。只有一千米的距离了。当他穿越一片乱石地的时候，身后有五位玩家朝着他疾驰而来。看见对方脸上不怀好意的神情，李奇心中了然，又有不开眼的傻逼过来送死了。隔着好远，真灵启示就给出了提示：玩家刘关张，危险等级中；玩家苦茶，危险等级中；玩家小贼别跑，危险等级中；玩家噗呲噗呲，危险等级低；玩家连跪就凶你。危险等级低，真灵启示很给力，谁强谁弱一目了然。值得一提的是，恶鬼的危险等级已经不再是中，而是低了。随着李奇实力的飞速提升，恶鬼已经快要变成无害的小动物了。他现在击杀一只恶鬼的时间连五秒钟都不要。五名玩家看见李奇不再奔跑，反而停留在了原地，纷纷心中一喜，是知道跑不掉了，所以才不跑了吗？安心上路吧，要怪就怪你运气不好，不该遇上我们。动手！连跪就凶，你抬手一甩，一枚尖刀朝着李奇飞掳过来。飞刀术，李奇身影一闪，直接消失在了原地。闪灵，双方的距离不过百米之遥，李奇一个瞬移，直接出现在了这五名玩家中间。李奇张开嘴巴，强大的音波自嘴中震散开来，震慑嚎叫。这是一个很不错的控场技能，百试百灵。五名玩家被晕眩两秒，带力原地成了活靶子。血腥之言，精神尖刺。迅雷剑，月光碎片，突刺，一大堆的技能在五名玩家惊恐的眼神中砸了过来，在李奇的世界中弹出一大片密集的伤害提示，两死一重伤，击杀玩家连跪就凶你，获得积分27点，获得技能飞刀术 F 级三连斩 F 级，获得装备道具力量手镯 F 级吉布靴 F 级，击杀玩家噗呲噗呲，获得积分33点，获得技能重斩 F 级。获得装备道具守护项链 F 级半身甲 F 级，李奇的一轮攻击瞬间击杀了两名玩家，这让剩下的三位玩家惊怒交加。该死！
他杀了兄你和噗呲，弄死他！剩下的三名玩家无比愤怒，他们咆哮着是要将李奇围杀在此。李奇一阵怪笑，结结结结，就你们这几个货色还想弄死我？说完，李奇的目光落在了那个叫做苦茶的玩家身上。刚刚苦茶被李奇的攻击波及，已经半残，他的血量很不健康，只要李奇的一轮攻击就能把他带走。李奇脚掌在地面重重一踏，身影化作利剑，朝着苦茶冲了过去。苦茶脸色一变，连忙后退。你们掩护我，我恢复一下状态。刘关张和小贼别跑，立刻挡在李奇的面前，封住了李奇前进的路线。小贼别跑，手持一杆长枪，朝着李奇捅了过来。李奇手中的短剑一抡，重重的斩在长枪之上，巨大的力量自长枪之上传递到了小贼的手上，几乎让他武器脱手。力气这么大，小贼别跑内心巨震。挡下李奇的攻击后，对方又是一剑斩了过来。小贼长枪一抡，横于头顶，但是完全没挡住。枪杆连着短剑，全砸在自己头顶。三十五，二十，我约你马！小贼眼珠通红，拼命向李奇发动反击。刘关张惊怒交加，也在一旁向李奇发动了攻击，试图给小贼解围。看见两人狼狈的模样，李奇笑了。他的四维属性比这几个人高出一大截，就算他的技能都陷入了冷却，就凭拳脚功夫也能把这几个人吃得死死的。这得益于李奇自小就接受圣人的教诲。子不语怪力乱神，《论语》。老子不想说话，凭怪力就能把人打得神志不清。这三位玩家在李奇面前就像是小学生一般，他一拍就一个跟头，几剑就把刘关张和小贼砍得人仰马翻。现在李奇的技能冷却又好了，马上又是一大堆技能砸了过去。几秒钟后，刘关张和小贼也去了，只剩下一个叫苦茶的。你敢和我们作对？你知道我们是哪个组织的吗？苦茶色厉内忍，把自己的后台拉了出来。李奇嗤笑了一声，不知道，不关心。不在乎，我们是铁拳会的，我们铁拳会是不会放过你的。我管理什么会的，去死吧！渣渣，又是一颗血腥之言砸了过去，火焰淹没了苦茶。最后一位玩家也嗝屁了，战斗落幕。李奇看了看自己的属性面板和个人空间，里面装满了技能和装备。刚刚来袭的五位玩家都不是什么好鸟，杀了很多人。他们身上的技能和狠装备多，现在都便宜了李奇。玩家都市，一个房间中，五名玩家大眼瞪小眼的看着彼此。你们都死了，嗯，秃草明草，这还搞个屁！下一趟副本不但啥都没捞到，还赔了。他们五个不但消耗了一张指定副本卡，而且副本评价很低，每个人只得到了十点积分，亏大发了。那个家伙叫狂徒，马上报告给组织，我要让他付出代价。胆敢得罪我们铁拳会，等着被追杀到死吧！第二十三章，精准猎杀。副本结束，铁拳会这个组织，李奇听说过。在玩家中，只是一个三流的组织，玩家生存不易，抱团取暖，各种各样的玩家组织和群体应运而生。有的顶级组织的背后，甚至还有国家的身影，或者干脆就是某个国家的官方组织。普通的玩家一般绝不会轻易得罪有组织的玩家，因为一个组织的恶意太过恐怖，单个的玩家根本无力承担。这也造成了很多有组织的玩家肆无忌惮的性格。但是李奇可不管你这么多，敢惹他的人一律干掉。神级 buff 系统就是他的底气。击杀了五个不长眼睛的家伙后，他继续不断的穿越，在副本之中发掘了一个又一个珍贵的技能和装备。到了这个阶段，虽然副本的持续时间还有剩余，但副本的进程已经接近尾声，现存的玩家已经越来越少了。副本人数八，感觉已经到了决赛圈了呀！这个副本给了李奇一个莫名的既视感，感觉就像是在玩吃鸡一样。现在还活着的玩家中，菜鸟玩家已经一个没有，活着的只有淘汰王、老歪币。伏地魔这种类型的，不管是哪一种，都很不好搞。李奇的足迹已经踏遍了大半个副本，能够收集到的有价值的东西几乎都被他弄到手了。他立于一座小山之巅，环目四顾，语气中透着一丝疲惫。是时候结束这次副本了。他今天才刚刚成为玩家，一天的时间内就连续下了两次副本，即使以他这种远超常人的四维属性，也感到了一丝疲惫。是时候结束这次副本，回去休息了。最近的玩家在哪个方向？李奇话语一落。真灵启示马上就做出了回应，那边有个血量半残的玩家，赶快过去收人头。地面上再次浮现出了一个金色的箭头，指向目标所在的方向。李奇朝着金色箭头指示的方向快速跑了出去。他现在身上的装备和技能很多，敏捷属性高达三十点，奔跑的速度极快，一个纵跃轻轻松松就在十米开外，朝着目标急速靠近。苗小鱼是一位刚进入副本游戏没多久的新人玩家，这是他第三次进入副本。他一生行事小心谨慎，能不冒险绝不会轻易冒险
，没有万全的把握，绝不轻易出手。刚刚发现了一个身受重伤的玩家，他不讲武德，跳出去就是一个左刺拳，一个右边腿。虽然解决了对方，但是苗小鱼也在对方的临死反击下受了伤。他熟练的往旁边的杂草里一趴，浓密的杂草顿时完全遮蔽了他的身影。标准的伏地魔，一瓶恢复药剂下肚，生命值缓缓恢复。苗小鱼的眼睛闪过一丝笑意，刚刚又偷袭得手了。他的目光穿过了浓密的杂草，隐约看见了一个人影从远处跑来。好快的速度！苗小鱼的人影看向这人人影的目光中多了一丝审视。来人的状态看上很好，而且对方的速度很快，这说明对方思维属性可能都很高。算了，这个家伙看上去不好搞，放过他算了。苗小鱼心中衡量了一下后，决定不对来人出手，继续一动不动地趴在草丛中。但是他不打算对来人出手，来人却直直地朝着他冲了过来。这个朝着苗小鱼跑过来人影正是李奇，在真灵启示的指示下，苗小鱼的位置显露无遗。原来躲在草里，你以为你是草丛三基友？李奇嘿嘿一笑，抬手一挥，一朵血色的火焰朝着草丛砸了过去。苗小鱼眼睛一瞪，卧槽，还真的是冲我来的！他猛地向旁边一扑，奋力跃出草丛。一道剧烈的爆炸后，草丛被一片烈火淹没。苗小鱼被些许火光波及，弹出几道灼烧的伤害提示。三。三，三，这家伙是怎么发现我的位置的？苗小鱼的心中满是疑惑，怀疑李奇是不是掌握了什么强力的侦查技能，不然他的位置不会暴露的这么彻底。两人四目相交，这个时候说什么都是多余，唯有动手才是正经。苗小鱼性格够狗，手上的实力也不弱，立刻和李奇打了起来。但是他实力再强，也不可能强过李奇。在李奇的一番技能轰炸下，苗小鱼含恨嗝屁，身体在地上挺得笔直。击杀苗小鱼后，李奇毫不停留，继续朝着下一位受害者的方向赶去。在真灵启示的指引下，没有一名玩家可以逃脱李奇的猎杀。他猎杀玩家的效率极高，几乎没有走任何的弯路，一抓一个准。副本中玩家的数目急速减少，活着的玩家个个心惊胆战，他们心中都隐隐有一个相同的直觉：有一个未知的怪兽正在疯狂的猎杀他们。副本人数七，副本人数六，副本人数四，副本人数。一，当李奇杀掉最后一个对手的时候，副本提示也出现了，所有玩家死亡，最终胜者已出现。副本提前结束，副本结算中，副本评价 S S S， 第24章 S S S 级评价，副本刷爆，副本已结束，副本结算中，副本评价 S S S， 副本结算奖励 1,500 点积分， 3 0点自由属性点， 1 5点黄金技能点，指定副本卡二星。击杀迷失的灵魂62个，获得积分62点；击杀迷失的恶鬼24个，获得积分360点，技能 X 2 4击杀玩家31个，获得积分550点，技能 X 5 2装备 X 6 4玩家等级提升 ：LV 5 LV 1 0二星副本开启，请选择你此次的副本需要认证的技能和装备道具。可认证的技能76个，详情略；可认证的装备道具64个，详情略。总积分。3,662 大丰收。第二次进入副本，李奇的积分突破 3,000 这么恐怖的收获，不但对于新人玩家来说是无法想象的，即使对那些老玩家也是让人难以相信的。这么多的积分、装备和技能，原本副本中的其他玩家都有份，只要能在副本中存活是个小时，就能把副本里的收获带出来。但奈何李奇太顶，愣是把副本里的玩家全部找出来干掉。偌大一个副本里， 100号人，愣是没有一个寿终正寝的。他们辛辛苦苦得来的东西全部便宜了李奇，好不容易匹配到了一把福利本，却一无所获。这种结果没有几个玩家是能接受的，有几个玩家心脏病都快气出来了。于是玩家论坛上多了很多骂人的帖子：“狂徒，你这个混蛋，我是不会放过你的。我们这边四个妹子，你都下得去手，你一辈子活该单身。狂徒，你给我等着，我们铁拳会已经对你发出了追杀令，你等着嗝屁吧。”狂徒是谁？好像是个新人玩家，应该是得罪了很多人。新人，那估计要凉了。你们说的这个狂徒，他厉害吗？他不是厉不厉害的问题，他真的是那种那种很少见的那种。不知不觉间，狂徒这个名字渐渐在玩家这个群体中传开了，很多人都注意到了这个闹出不小动静的新人玩家。看见有不少在论坛上隔空喊话，李奇对这些气急败坏的玩家毫不在意。如果下次在副本中再次碰上这些家伙，他要让这些家伙知道什么叫梅开二度。瞄了一眼玩家论坛，李奇摇了摇头，然后重新把注意力放在了技能和道具装备的认证页面。现在有76个
技能和64的装备道具可以认证，而且还有认证积分负 30% 的优惠。他盘算了一下，居然发现手里的积分可以把这些东西全部认证出来。那还有什么犹豫的？全买，有钱就是豪横。现在整个玩家群体中，装备和技能比李奇还多的人已经不多，恐怕只有那些玩家组织团体的仓库保管员比他多了。以李奇现在的积累。就算在玩家中运转一个商会都足够了。李奇马上否定了自己的想法，运转商会很麻烦，或许能够赚取很多的积分，但费时费力，完全没有必要。对他来说，抓紧时间刷副本才是正经，不但实力提升飞快，赚的也不一定比玩家商会少。认证结束后，李奇回到了自己的个人空间，重新分配了一下新入手的30点自由属性。李奇的四维属性再次暴涨了一截，昵称：狂徒。李奇，等级 ：LV 1 0生命280力量32敏捷32体质32精神44固化技能略，空间背包略，自由属性点0黄金技能点25积分795连续下了两次副本，李奇不但深感疲惫，身上还脏兮兮的，便在个人空间的浴室里面洗漱了一番，之后便躺倒在沙发上沉沉睡去。小半天后，李奇悠悠转醒。经过充足的休息后，他的精神和体力都已恢复到巅峰。李奇离开了个人空间，来到了玩家都市，把装备道具都处理了先。李奇现在身上的东西很多，空间背包里都装满了，是时候倒腾一下了。把空间背包清理了一下，好东西都留下，用不上的东西全部都卖掉。挂交易商城的话要交手续费，不划算。李奇决定还是卖给玩家商会。在玩家都市中一路穿行，来到了一个占地两层楼的大型商铺——君来商会。这是玩家中最顶尖的商会之一，听说还是国人开的，口碑很好。李奇径直来到了这里。你好，欢迎光临，有什么能为您服务的？一个好看的接待小姐姐走了过来，我想处理一些东西，量比较多，你们这里收购吗？小姐姐露出了一个标志性的微笑。当然，请随我来。在小姐姐的带领下，李奇来到了商铺的一个隔间。一个西装笔挺的男子开口道：“我是这里的经理之一，有什么需要出售的，可以和我说。”李奇也不废话。把自己空间背包里的要处理的装备和道具都倒腾了出来，数量超过五十件，在桌子上堆成了一座小山。啊，这隔间中的经理和接待小姐姐瞪大了眼睛，看着突然出现在面前的一大堆装备。在玩家都市中，玩家受到保护，禁止打斗、抢夺、挑衅等等，这里是一个绝对安全的区域。如果违反规则，会受到游戏系统的严厉惩罚。所以李奇直接把所有的装备都放了出来，他并不担心这些人和他耍什么花招。这么多的东西，你都要卖掉？经理试探着问道。当然。这时，经理仔细的打量了一番李奇。李奇身上全副武装，穿戴满了各种装备和道具，戒指、手镯、项链、护甲、利剑，应有尽有，而且品质都很不错，一看就是不差钱的主。这家伙该不会是个超级玩二代吧？还是打劫了某个商会的仓库？不然怎么会有这么多的装备？李奇的脸上戴着金属面具，看不清面容。面具下的眼睛平静地注视着经理，让人看不清其心中所想。经理在心里猜测了一番，并没有询问李奇的身份和这些装备的来历，面色如常地说道：“这些东西很多，我要清点一下。”李奇点了点头，示意这位经理随意。十分钟后，五十多件装备的价值被清点了出来，一共五十一件装备，总计一千九百二十点积分。如果这个价格您觉得合适的话，那我们商会就全部收下了。经理向李奇报了一个数字，向商会出售东西。价格比正常的认证积分要多出 20% 至 30% 的溢价。这51件装备卖出 1,920 点的积分符合李奇的心理预期，便当场同意道：“可以，就这个价格吧。”这次交易非常迅速，交易的双方都非常的满意。钱货两清后，李奇离开了君来商会。接下来的时间里，李奇没有再刷副本。第二天休息了一天，第三天再次开启了副本，进入副本游戏。副本随机生成中，副本生成，副本名称：恐怖复苏。副本开启倒计时十九八七，第二十五章，何谓折磨？这就是了。副本生成，副本名称：恐怖复苏。副本开启倒计时十九八七，这是李奇第三次进入副本。副本名称：恐怖复苏。副本等级：二星。副本模式：竞技模式。副本时间：五天。副本简介：深渊入侵，怪物肆虐，身为镇守军的一员。你来到了这里，想办法活下去。副本人数一百人。副本机制一：日渐恐怖，每天入侵的深渊怪物会比前一天更强。
，副本机制二死守不退，如果逃走，立刻淘汰出局，离开副本。副本机制三排行榜，根据每位玩家击杀深渊怪物的贡献建立排行榜。副本结束时，第一名奖励一千点积分，第二名奖励五百点积分，三名奖励三百点积分，后五十名每人扣除一百点积分。李琦眼前的景色大变，他现在正处于一个破败的小镇。这个小镇到处都是各种战斗遗留的痕迹，刀劈斧砍，水浸火烧，残砖断瓦，无一不在诉说着这里曾经发生过惨烈的战斗。一个个面容坚毅的士兵往来于小镇中，为下一次深渊的入侵做着准备。此外，还有一百位玩家散落在小镇之中。当玩家们看完副本提示后，一个个都不淡定了：“怎么回事？居然还给我整了个排行榜！搞排行榜就算了，后五十名每人扣一百点积分，你怎么不去抢？感觉有点坑啊！”我想退本，深渊入侵又是怎么回事？感觉很不好搞啊，总感觉这个副本有点邪性啊。在玩家们议论的时候，李奇的金手指也到账了。神级 buff 系统触发，神级 buff 生成中已生成，神级 buff 疯狂折磨，疯狂折磨攻击必然会给目标附加一个强力的负面效果，同一目标每三秒可触发一次，负面效果可叠加，每次攻击有 10% 的几率给目标造成永久性的随机减益。仅本副本生效，负面效果包括但不限于中毒、致盲、迟缓、麻痹、石化、眩晕、虚弱、流血、冰冻、烧蚀、昏迷、恐惧等等。看见自己这次副本生成的神级 buff， 李琦倒吸了一口凉气。好家伙，我 TM 直接好家伙！光是看见这个神级 buff 的详细说明，李琦就感觉很痛苦了。不愧是疯狂折磨，李琦突然有些心疼那些可能会和自己作对玩家了。自己这边随便一个逼都过去。对这些玩家就有可能血压爆炸，神级 buff 到账，这次副本稳了。和其他玩家的纠结不同，李琦心中非常轻松。他点开了排行榜，查看了起来。一百位玩家的 ID 都显示在上面，除了自己以外，其他玩家李琦一个都不认识，一个熟人都没有。不只是李琦，其他玩家也在查看排行榜。咦，那个叫狂徒的也在？狂徒，就是那个最近闹了不少动静的玩家吗？请问一下，狂徒是哪位？萌新求抱大腿。副本游戏是一个非常真实的游戏，不是每位玩家的脑袋上都顶着 ID 的。玩家们知道狂徒也在这里，但不知道谁才是狂徒。李琦看见有不少人似乎对自己感兴趣，他没有吱声，不动声色地挤在一群玩家中，像一个木头人般不惹眼。在一众玩家的边缘处，三位玩家聚在了一起，眼中寒光闪烁。狂徒也在这里，太好了！哼，敢得罪我们铁拳会，等下把他找出来干掉。但是很奇怪啊，狂徒不是个新人吗？怎么跑到二星副本里面来了？这有什么奇怪的？他的等级突破十级了，就进来了呗。他才刚刚突破十级，在二星副本里实力垫底，他死定了。说的也是，我都快要达到进入三星副本的标准了，杀掉他还不是简简单单？嘿嘿，我已经迫不及待了。不只是这三个铁拳会的玩家对李奇心生歹意，其他玩家也没好上多少。后五十名玩家每人扣一百积分，这谁受得了？没有一个人愿意排在后面。正所谓死道有不死频道，其他玩家就请你去死吧！只要你死在我前面，那扣分的就不是我。在这个副本中，几乎每一位玩家都是敌人。这个副本才刚刚开始，就已风起云涌。一个身着铠甲、军官打扮的高大男子走了过来，向所有玩家说道：“深渊的怪物马上就要打过来了，所有人都跟我过来协防。”这很明显是副本里的重要 NPC， 玩家们也没有多说，俱是顺从的跟在军官的身后，缓缓朝着远处走去。第二十六章。感受痛苦吧，小镇之外，黑雾涌动，一丝丝狰狞的鬼影在黑雾中隐现。哪怕现在是白天，天色也十分的阴沉。一队队士兵驻守在小镇的边缘，严阵以待。突然，远处的黑雾中传来了一阵密集的异响，那声音就好像某种硬物敲击在地面上的声音一样。一只只牛头人和羊角魔从黑雾之中窜了出来，他们的蹄子踩踏着地面，隆隆作响。怪物来了，所有人注意，绝不能让这些怪物逃走。把他们全部杀光！一位指挥官厉声大喝。怪物大军冲击的速度很快，几个呼吸的时间就来到小镇的边缘，不少防御工事被其撞毁。牛头人力量惊人，手持一把长柄巨斧，挥舞间寒光闪烁。羊角魔精神强大，可以使用种种诡秘莫测的精神攻击。一个身形巨大的牛头人冲至一队士兵面前，抡圆了长柄巨斧，带着呼啸的风声斩了过来。轰的一声巨响。这一队士兵就像打高尔夫球一般飞出去了三四个，砸落在一处废墟之中。这些士兵个个身着金属铠甲，再加上手里的武器，总重量接近两百斤。但近两百斤的体重已经无法支撑住牛头人的攻击，直接对方拍飞了出去。
冲击小镇的牛头人接近两百多个，个个力大无穷，皮糙肉厚，横冲直撞间，如同一台恐怖的血肉坦克。李奇甚至还看见有个牛头人把一个士兵连人带武器砍成了两截。进攻，进攻，挡住他们！领军的军官一声厉喝，身先士卒冲了上去。副本机制中说过，必须死守这个小镇。如果有玩家敢临阵脱逃的话，直接淘汰出局。一百点积分，妥妥的扣定了。所以，即使面对这些恐怖的牛头人战士，所有玩家也没有一个退缩的，纷纷冲了上去。当玩家们真正和这些牛头人交上手的的时候，无一不是脸色巨变。一些玩家被牛头人的巨斧砍得抛飞而起，一些实力弱小的玩家更是被一击毙命。卧槽，这尼玛是什么神仙力量？这牛头人有点离谱了呀！躲开，绝不可以和他们拼，想办法磨死他们。一众玩家在牛头人的面前吃足了苦头，打法也变得保守了起来。没有人在尝试和这些牛头人硬碰硬，除了牛头人外，袭来的深渊怪物还有羊角魔，这是一种精通精神攻击的怪物，他们的精神力非常强大，攻击方式诡秘莫测。玩家们稍不注意就着了羊角魔的道，有的玩家陷入了羊角魔的幻术中，对着身边的石头啥的一阵乱砍，然后便被羊角魔手里的弯刀轻松割断了脖子。牛头人和羊角魔的实力很强，远远超出玩家们的平均水平，同时这些深渊怪物的数量也比玩家多。超过三百个，但幸运的是，这个小镇的守卫力量不只是玩家，除了玩家以外，还有人数超过六百人的 NPC 守卫士兵，双方的狠狠地撞在了一起，战况一时间焦灼了起来，并隐隐朝着对小镇不利的方向变化。一个牛头人盯上了挤在人群中的李奇，赤红的双目流露出疯狂的杀意，朝着李奇冲了过来：“你挑错对手了，蠢材！”李奇嘿嘿一笑，也迎着对方冲了过去。这只牛头人喘息沉重，口鼻间喷出的热气化作一股白烟。他一声怒喝，抡圆了长柄巨斧，朝着李奇斩了下来。李奇不闪不避，手持一把长剑，迎着巨斧斩了过去。冲击之金刚长剑，地级，攻击加 120， 力量加 3， 有 3% 的几率击退目标。这是李奇保留的一把品质还不错的地级武器。他的长剑和牛头人的巨斧斩在了一起，恐怖的力量顺着长剑传递而来。李奇脚下的地面如蜘蛛网一般，向着四周拂碎裂开来。好大的力量！这力量恐怕比骑士王的残魂还要大。李奇心中暗惊，精神尖刺，一个透明的尖刺自李奇身边浮现，击中了这只牛头人。六十，触发神级 buff 疯狂折磨，目标附加致盲，视线消失，持续三分钟。李奇的攻击触发了疯狂折磨，这个牛头人被附加了一个强力的负面效果——致盲。这个致盲的持续时间有些离谱，居然达到了三分钟。在这种激烈的战场上，如果当三分钟的瞎子，那后果是不可想象的。足够李奇弄死他几十次，不愧是强力负面效果。突然失明的牛头人陷入了惊慌，胡乱的挥舞起手里的巨斧，试图避开身边的敌人。只是他挥舞的巨斧不小心把一只站在旁边的羊角魔砍成了两截。在牛头人胡乱攻击的时候，李奇又凝聚了一朵血腥之炎砸落过去，凶猛的火光炸开。把这只牛头人轰翻在地，身体被火焰灼烧的一片漆黑。在牛头人挣扎着试图爬起来的时候，李奇一个箭步冲了上去，一箭捅穿了牛头人的脖子，击杀了对方。击杀一只牛头人，贡献加五。李奇和这只牛头人的交手很迅速，连十秒钟的时间都没有，牛头人就被李奇斩于剑下。杀掉一只牛头人后，李奇没有停留，继续朝着另外一只牛头人冲了过去。迅雷剑，雷电剑士击中这只牛头人后，也为这只牛头人添加了一个负面效果。目标附加石化，不能移动，持续两分钟。这只牛头仿佛变成了一尊石像，除了眼珠还能转以外，连一根手指头都动不了。他的眼神中浮现出一丝惊恐，拼命的挣扎，试图让身体重新动起来，但马上便被李奇一剑刺入眼窝，捅穿了颅骨，死的不能再死。这只牛头人栽倒在地，身下溢出了一大滩鲜血。击杀一只牛头人，贡献加五，神级 buff 疯狂折磨太强。随便触发的一个负面效果都能把对方吃得死死的。李奇轻轻松松就干掉了两只牛头人，十点贡献入手。李奇稳稳地站在了副本排行榜的第一位。接下来，李奇主动出击，又陆陆续续击干掉了三只牛头人，然后他便被一只羊角魔盯上了。猝不及防下，一股强大的精神力化作一股洪流，朝着李奇袭来。精神冲击，二十，李奇浑身一震，在羊角魔的精神攻击下，他损失了一些生命值。因为李奇的四维属性中，精神属性最高，达到了44点，是常人的四倍之巨，精神抗性极高。对普通玩家来说，羊角魔的精神攻击无形无质，防不胜防，非常危险。但是羊角魔并不能给李奇造成严重的伤害。
。李奇目光一转，盯着刚刚对他发起偷袭的羊角魔，脸上浮现出了一丝冷笑。羊角魔的脸上浮现出一丝错愕，他的精神攻击无往而不利，凡是被他击中的人，无不是身受重伤。但李奇却和一个没事人一样，一股不妙的预感从他的心中浮现。李奇也是一发精神尖刺击中了对方，对方的身上弹出一道伤害提示，并成功附加上了一个负面效果。目标附加中毒，每秒损失十点生命值，持续三分钟，每秒流失十点生命，持续三分钟，流失的总血量超过一千六百点，非常的离谱，这已经远远的超过了羊角魔生命总量。这只羊角魔发现自己的生命在不断的流失，不一会儿，生命就已经流失过半，他感觉自己快死了，但却无能为力。李奇用看死人的眼神看了对方一眼，脸上浮现出一丝嘲笑，然后不再攻击对方，重新选了个牛头人杀了过去。这只羊角魔已不必理会，因为有的羊角魔虽然现在还活着，但其实他已经死了。当这只羊角魔最后一滴生命也流失殆尽后，软软的栽倒在地，他的脸上布满了惊恐的神色，已再无一丝声息。战场之上血肉纷飞，玩家已经开始大面积的出现的伤亡。早早死掉的玩家，哪怕心中再为不甘，还是被扣掉了一百点积分，踢出了副本。还活着的玩家也不好受。牛头人太猛，羊角魔太阴险，都是十分难对付的角色。每一位玩家都陷入了苦战之中，李奇和所有人的画风都不一样。凡是和他对上的深渊怪物，无一不是被他轻松击杀，不要十秒钟的时间，他就能轻松的击杀一只。排行榜上的贡献点嘎嘎往往上涨。李奇看着面前的一众深渊怪物，脸上满是坏笑。渣子们，来感受痛苦吧！第二十七章，此人竟如此勇猛，这是谁的部将？羊角魔的身体相比牛头人而言较为脆弱，所以他们都躲在牛头人的后面。在牛头人的掩护下，不停地向玩家们发起偷袭，这让玩家们吃足了苦头。因为羊角魔的存在，他们总能给小镇的防御力量造成严重的混乱和伤害。如果放任这些羊角魔不管的话，必然会给小镇带来严重的伤亡。小镇守卫的指挥官也看出了这一点，他指挥士兵对牛头人后方的羊角魔发动突袭，但全被前排的牛头人挡了下来。几次突袭无果，指挥官暗骂了一声，只能作罢。突然间。这位指挥官看见一个戴着金属面具的身影，一口气击杀了五只牛头人，在牛头人防御阵线上撕开了一个口子，然后只身一人杀进了后方的羊角魔之中。指挥官瞪大了眼睛，立刻向身边的副官问道：“此人是谁？竟如此勇猛？”这个副官看向李奇的身影，眼中闪过一丝回忆的神色，便说道：“他叫狂徒，是一位普通的士兵。”狂徒吗？指挥官记下了这个名字。一般来说，玩家们都会以一种合理的方式介入副本。副本里的 NPC 会知道玩家的一些基本信息。副官能知道李奇的名字并不奇怪。在几位军方的高层谈论李奇的时候，李奇已经冲进了羊角魔群中，开启了无双。相较皮糙肉厚的牛头人而言，羊角魔要好对付的多。只要几秒钟的时间，李奇就能轻松击杀掉一只羊角魔。疯狂折磨对解释说得很清楚，攻击必然会给目标附加一个强力的负面效果。只要对目标造成了伤害，哪怕目标被李奇划破一丝油皮，哪怕目标只掉了一点生命。就必然会被挂上一个强力的负面效果，这可把羊角魔们折腾得够呛。疯狂折磨的负面效果可不是那么好消受的。在李奇的攻击下，这些羊角魔感觉自己把所有的酷刑都尝了个遍，各种负面效果挂在身上，怎么难受怎么来，怎么痛苦怎么来。李奇愣是一个人在羊角魔中杀得人仰马翻。深渊怪物后方的异动影响到了前方的牛头人，他们失去羊角魔的配合后，发挥出来的杀伤力直接下降了一个等级。小镇的守卫们抓住了这个机会。立刻对牛头人们发起了反击，一个玩家斩下了牛头人的脑袋，兴奋地发出了一声呼喊 ：“TMD， 总算弄死了一个。”原本不利的局势也发生了变化，越来越多的牛头被击杀。继续继续，干死他们，干就完事了。奥利给！今日我虽死，但我还是西蜀霸王。玩家们热情高涨，一个个悍不畏死的朝着深渊怪物们杀了过去，不趁着现在的大好势头多击杀怪物，积累一些贡献。等着被扣积分吗？玩家们一个个发疯般朝着这些深渊怪物们发起了攻击，弄死一个就赚一个。焦灼的战况快速倾斜，开始朝着对小镇有利的一面变化。深渊的怪物越来越少，玩家们击杀这些怪物也越来越轻松，甚至还出现了好几名玩家争抢一只怪物的情况。当最后一只怪物也被击杀掉的时候，这一场战斗也落下了帷幕。结束了，结束了 ，M D 真不容易啊，又打赢了一场深渊的入侵战。不论是玩家还是小镇的 NPC， 脸上都浮现出欣喜的神色，欢呼着这场战斗的胜利。副本人数79有21位倒霉蛋出局了。这些家伙每人都会被扣掉100点积分，没跑了。
还活着的玩家心中庆幸，幸亏扣分不是自己。然后玩家们看向了副本排行榜，一个大家意料之外的名字，以一个亮瞎眼的贡献值，稳稳的排在第一名。排行榜，第一名狂徒贡献169第二名此生不爱贡献20第三名69岁扶墙边路贡献15第四名至尊战神贡献。九，第五名野区蹦迪贡献九，牛头人一个五点贡献，羊角膜一个四点贡献，李奇一共杀了38个，收获了169点贡献，这是一个非常惊人的数字，和第二名拉开了上百点的差距，甚至前十名的其他玩家贡献全部加起来都没有李奇一个人的贡献多， 169点贡献，怎么可能？这贡献是不是搞错了呀？这妥妥的是大佬啊！不用想了，不出意外。狂徒已经是这个副本的第一名了，一千点积分拿定了，一千点积分啊！羡慕的泪水已经从嘴角流了出来。这就是狂徒大佬吗？爱了爱了！玩家们议论纷纷，无一不震撼于狂徒的实力。只是刚刚的战斗太过激烈，每一位玩家都被怪物死死缠住，根本无法脱身，更加无暇关注战场中的情况。谁是狂徒？狂徒又是如何击杀了这么多的怪物？除了少数几位纵观全局的军官外，没有一位玩家知道是怎么回事。战斗结束后。小镇的指挥官立于一众士兵和玩家的面前，他的目光穿越了人群，落在了李奇的身上。狂徒出列。这时，玩家们顺着指挥官的目光落在了李奇的身上。他就是狂徒，戴着面具，看不清楚样子。你还有脸说别人戴面具？你个老六，自己也不戴着面具。嗨嗨，不要在意这些细节。李奇越重而出，来到了这位指挥官面前。指挥官上下打量了一下李奇，脸上满是满是笑意。狂徒。你做的很好，我宣布，你已经不再是一名列兵，从现在起，你是一名十副长，可领十名士兵。李奇一愣，然后心里一喜，军衔提升了，这是好事啊。第二十八章日渐恐怖，在这个副本中竟然还可以提升军衔，这大大出乎了李奇的预料。他被告知可以任选十名士兵成为自己的部下，对于普通玩家来说，这个规定可太好了。因为这样一来，就可以拉十个 NPC 士兵进入自己的手下当炮灰，不但自身的安全性有了很大的保障，就连围杀深渊怪物、收割贡献点的效率都提高了。李奇知道自己可能又触发副本的隐藏机制了，获得了额外的好处。他琢磨了一下，他的贡献点远超其他玩家，应该是贡献点达到了某一个数值后，才会触发这条副本机制。不只是李奇，其他玩家也猜测到大概是怎么回事了。只是想要触发这条隐藏机制可不容易。没有几个玩家有李奇这样的离谱的输出能力，厉害啊！获得了那么多的贡献，还得到了军衔，可以边收十名士兵成为手下，想着就爽。可不是，多了十个手下，刷贡献点的速度就更快了。我们咬咬牙多杀点怪物，估计也能成为十副长。玩家们议论纷纷，对于第一个成为十副长的李奇羡慕不已。只有少数几名玩家的脸色阴晴不定。怎么回事？黄图竟然成为了十副长？估计是利用了某个 bug 刷了这么多的贡献。他有十名士兵成为手下，想要再对他出手就没那么容易了。不急，我们先看看情况。如果有机会再对他出手也不迟。我感觉这个副本没那么简单，一定还有机会的。铁拳会的三名玩家小声的嘀咕着，如同三只饿狼一般盯着李奇。只要让他们察觉到了机会，必然会扑上去狠狠的咬上一口。战场之上，李奇被火线提拔为十副长，没有什么繁文缛节，简单明了。不过一分钟的时间，他的身份就发生了很大的转变。战斗结束后。指挥官进行了一番简单的训话，便解散了士兵。李奇也给自己找了十名士兵成为手下。在李奇物色士兵的时候，玩家们都躲躲闪闪，没有一个想要过来给李奇当手下的。玩家之间都是竞争关系，这些家伙都怕李奇把他们拉去当炮灰，所以李奇也没有勉强这些人，找了十名 NPC 成为了自己的手下。玩家们和副本里的原住民沟通过，深渊的入侵一般每天只发生一次，今天已经打过一场，接下来应该不会再有情况了。可以在这个小镇中随意行动。刚刚进入副本就是一番大战，现在空闲下来了，玩家们便纷纷开始探索起这个副本来。光看这个副本的表面机制，就会发现这个副本设定的非常不合理。后五十名全部扣一百点积分，前三名收获大量的积分，那前五十名的其他人怎么办？这么多人干看着，纯粹给前三名当陪跑，显然不可能。这个副本里肯定还有别的好处可以让这些玩家拿，只要好好探索一番，必然会有一番收获。玩家们散落在副本各处，和小镇中的各个 NPC 都有了接触。很快就有玩家有了新发现。这边发现一个铁匠，说可以用怪物的尖角和利齿来升级武器。我这边有个裁缝，可以用怪物的皮革制作防具。我发现了一个高级 NPC， 
，他好像可以给我们传授一些技能，但是我还没搞清该怎么触发这个 NPC 的机制。玩家们三五成群的聚在一起，分享着自己的探索心得。有的玩家就是组队进入副本的，在副本中，团体的力量普遍是要强于个人的，在玩家中存在大量三五个人的小圈子。玩家圈子之间并不是多么严密的组织，大家探索到了一些信息，很快就扩散了出来，连李奇都知道了一些。他兴致冲冲，拿着在战场上缴获的材料去升级了武器。又制作了一些品质还不错的防具，收获很是不错。一天的时间很快就过去了。第二天，小镇外的深渊气息变得更加浓郁了。如果说第一天的深渊气息像是雾气一般，那么现在深渊气息则浓稠的如同墨汁。玩家们早早的列阵以待，大家目光严肃的注视着不远处的墨汁般的浓雾，隐隐可见里面狰狞的黑影闪动。要来了！突然间，远处的黑雾猛地一震，似乎凝滞了片刻，一个个黑色的身影冲出了黑雾，朝着小镇的方向快速袭来。这些身影身披黑色的肩甲，手持长枪，即使连胯下的马匹也披附着后甲，周身死气缭绕，杀意凛冽。是死亡骑士！小镇的指挥官立刻说出了来袭怪物的身份，这也让小镇的 NPC 士兵们一阵骚动。很显然，这种名为“死亡骑士”的怪物给了他们很大的压力。看见身边的 NPC 脸上难看的表情，玩家们也不淡定了。这个叫“死亡骑士”的怪物好像很危险啊！恐怕是的，他们数量好多，感觉都超过500个了。数量上已经快要接近我们这边的兵力了。死亡骑士冲击的速度很快，如同一股黑色的洪流席卷而来，很快就和小镇的守军撞在了一起。死亡骑士人马合一的冲击力很强，长枪架起，瞬间就捅翻了前排的守军。小镇这边瞬间出现了大量的伤亡，前排被死亡骑士捅翻的士兵倒在地上，发出了一阵哀嚎。玩家人数更是直接锐减，副本人数七十，有九位玩家直接死在了刚刚死亡骑士的第一轮冲锋中。这些死亡骑士好强！又死了一批人，不要和他们硬拼！死亡骑士的第一轮冲锋在守军的阵线上撕开了一个口子，然后后方的死亡骑士再次发起了冲锋，朝着这个裂口冲来。对面的攻击如同一把把凿子，连番的冲锋下，守军阵线的缺口越来越大，死的人越来越多，形势越来越危险。副本机制一日渐恐怖，每天入侵的深渊怪物会比前一天更强。很明显，这些死亡骑士比昨天的牛头人和羊角魔更加的危险。李奇率领麾下的十名士兵冲了上去，你们掩护我。十名士兵忠心耿耿，挡在李奇左右，把他牢牢护在当中。在死亡骑士的连番冲锋下，小镇守军不断后退，逆着人流而上的李奇一队显得尤为显眼。有一小股死亡骑士的队伍看见了李奇，头盔下幽深的眼神锁定了李奇。一队超过三十人的死亡骑士策马疾驰而来，两支队伍很快就撞击在了一起，震慑嚎叫，一股音波自李奇口中爆发。笼罩住了前方冲来的死亡骑士，目标附加昏迷，陷入沉睡，持续五分钟；目标附加中毒，每秒损失十点生命值，持续三分钟；目标附加虚弱，攻击负 80% 持续四分钟；目标触发永久减益，敏捷十；目标附加烧蚀，攻击负 20% 每秒损失五点生命值，持续五分钟。李奇的世界中弹出一大堆效果提示，其中甚至还触发了一次永久减益。冲锋而来的死亡骑士，起码有三分之一被附加了负面状态。这些中招的家伙，或是速度大幅变慢，或是直接停在原地，和后方依旧在快速冲锋的死亡骑士狠狠地撞在了一起。一时间，这一队死亡骑士人仰马翻，不少死亡骑士更是直接落马。李奇一声厉喝：“左右士兵听令，随我杀！”第二十九章，惊变，黑雾袭城。在第一天的时候，没人知道李奇的身份，也没人注意到。他是怎么杀了这么多怪物的？但今天有接近一半的玩家在时刻关注着李奇的动向。当他们看见李奇一嗓子嚎翻了一大群死亡骑士后，纷纷发出了一声声惊呼：“卧槽！一嗓子就撂倒倒了这么多死亡骑士，他是怎么做到的？这是什么技能吗？我好像没有听说过有这种技能啊！”李奇的举动十分异常，玩家们都议论纷纷。而李奇则趁着刚刚那一嗓子造成的机会冲了上去，他手底下的士兵们个个悍不畏死。提起武器，对着那些倒地的死亡骑士一阵猛砍，还真让他们砍死了五六个死亡骑士。小镇守军的个体实力不强，想要靠他们杀光这些死亡骑士是不现实的，还得靠李奇。一大堆的技能丢了出去，三秒钟后又给这些死亡骑士附加一层负面状态，这些死亡骑士的战斗力再次下滑了一截。死亡骑士浑身铠甲，血厚防高，很难在短时间内杀掉一只。玩家们和死亡骑士互刚，几乎都是在慢慢磨。磨死一个算一个，李奇也是如此，和这些死亡骑士慢慢磨，打持久战。也许对别的玩家来说，打持久战是一件痛苦的事情
，稍不注意就会翻车。但对李七来说，打持久战毫无压力。时间拖得越久，这些死亡骑士身上的负面状态叠加的越多，实力衰弱的越厉害，就越好对付。于是，一个让所有玩家震撼的一幕出现了：李七一个人对上二三十只死亡骑士，不但没有被杀掉，还和对方打得有来有回。一开始，李七应对这些死亡骑士还有些吃力。随着时间的推移，李七打得越来越轻松，然后反过来压着这二三十只死亡骑士打。我是不是看错了？我好像看见狂徒一个人拦下了一队的死亡骑士。你没看错，我也看见了。卧槽，牛逼呀、啊！他是怎么做到的？他的实力已经远远超过了二星副本的平均实力。难道狂徒其实是一名高阶玩家？我 Jill 的有可能是的。在李七的不断攻击下，死亡骑士不断被击杀。不过五分钟的时间。这三十名死亡骑士便被李奇击杀一空，李奇这边的也有伤亡，十个人的手下只剩下了四个，等打完了再去补充一波手下。李奇击杀了很多死亡骑士，小镇守军这边也击杀了一批死亡骑士。随着敌人的减少，压力也渐渐的降了下来。玩家们的攻击手段多样，一直指死亡骑士不断被玩家们围杀掉。当死亡骑士的数量减少至不到百个的时候，异变突生，小镇外的黑雾猛地一震，浓密的雾气朝着小镇这边蔓延而来。黑雾袭来的速度很快，不过几个呼吸的时间，小镇便被黑雾笼罩，丝丝缕缕的雾气如蛇一般翻腾飞舞，不断从李奇的身边游走而过。四周的能见度骤然下降，可是距离连十米都不到，深渊爆发了。所有人退回小镇的防御工事中，指挥官的身影早已消失，他的声音远远的传来过来。李奇的眉头一皱，深渊爆发，又是隐藏机制吗？手下的士兵聚了过来，死死的护在了李奇左右。一共五个人，一边戒备着四周，一边朝着小镇的方向退去。突然，从侧方传来一阵密集的马蹄声，十几名死亡骑士发现了李奇的行踪，朝着他的方向急冲而来。这种诡异的黑雾可以影响玩家的视线，但对这些深渊怪物来说却毫无影响。死亡骑士在黑雾中如鱼得水，他们的视线丝毫没有受到影响，远远的就看见李奇的行踪。遭受到死亡骑士的突袭，李奇张开了嘴巴，一股音波自嘴中爆发。这十几名死亡骑士全部被叠加了负面状态，其中一大半行动能力受限，或是速度变慢，或是呆立当场。此外，还是有七八个死亡骑士冲了过来。李奇手底下的士兵个个带伤，四名士兵被突袭而来的死亡骑士的长枪贯穿，身死当场。该死的！李奇暗骂了一声。虽然这些士兵都是 NPC， 但是他刚刚和这些士兵并肩作战过，多的不说，还是有那么一些战友情谊的。结果手底下的士兵还是被这些死亡骑士杀光，一个都没活下来，这让李奇大为光火。你们都要死！李奇一声怒喝，他现在掌握的技能六十来个，又是一大堆的技能，朝着这些死亡骑士砸了过去。不过半分钟的时间，这些死亡骑士多的都被叠加了十个负面状态，有的还没叠满十层负面状态就已经死掉了。一分钟后，这些死亡骑士便被李奇击杀一空。当李奇微微放松下来的时候。三个身影突然出现在李奇的身边，朝着李奇发起了围攻。狂徒，受死吧！这就是得罪我们铁拳会的下场。第三十章，对不起，我承认我刚才说话的声音有点大。即使在纷乱的战场上，三名铁拳会的玩家依旧时刻注意着李奇的动静。李奇匪夷所思的战斗力让他们难以置信，他们猜测李奇一定掌握了一个非常特殊的技能，刚好克制这些死亡骑士。他们也相信，这种强力的技能必然有所限制，消耗一定也很大。别看李奇一副风轻云淡的神情，他只是在强装镇定而已。没有谁可以维持这么恐怖的输出很长的时间。基于老玩家对副本游戏的认识，他们做出了一个合理的判断。但可惜，他们遇上了一个不合乎常理的人。李奇的神级 buff 系统根本就不是副本空间里的东西，所以李奇能发挥出来的战力很恐怖，完全在玩家们的常理之外。当黑雾袭城，视线被大幅遮蔽的时候，三位铁拳会的玩家心中一喜，他们一直等待的机会来了。因为他们一直注意着李奇的动向，所以即使身处黑雾中，视线受阻，他们还是可以凭印象判断李奇所在的大致方位。三人肩并肩，缓缓前行，朝着李奇所在的方位摸了过去。当他们快要靠近李奇的时候，隐约间还看见了一对死亡骑士的，也朝着李奇扑了过去。这让他们心中更是一喜。如果这一对死亡骑士击杀掉了李奇，那最好。即使死亡骑士无法杀掉李奇，也必然会再次对李奇造成消耗，方便他们接下来的收割。前方乒乒乓乓一番打斗后，李奇再次解决了这群死亡骑士。三位玩家一阵暗骂：“狗屎运的家伙，这还没死？不管了，动手，杀了他！”三位玩家齐齐一扑，速度极快，
，瞬间便扑至李琦面前，对李琦发起了雷霆一击。狂徒，受死吧！这就是得罪我们铁拳会的下场。看见突然出现在自己面前三位玩家，李琦反应极快，一具血色猩红的盔甲出现在了他的身上，而这三位玩家的攻击也落了下来。八十一，七十六，六十九，三道伤害提示弹了出来，得手了。他们心中一喜，李琦不过是一个刚刚进入二星副本的新人。他们每一个人都把李琦吃得死死的，光一展开 ，LV 1 9小鸟一人 LV 1 8战神牛爷爷 LV 1 6三位玩家的攻击没能爆掉李琦的盔甲，他们俱是一惊。狂徒的身影已经消失不见，取而代之的是一个身穿铠甲，如同巨甲武士一般的粗壮人影。挡下铁拳会三人的攻击后，李琦的反击也来到了，一股强大的音波在三人中间爆发，目标附加恐惧，持续十分钟。目标附加虚弱，攻击负 80% 持续4分钟；目标附加中毒，每秒损失10点生命值，持续3分钟；目标触发永久减益，生命上限100。震慑嚎叫是个很好用的技能，施法迅速，攻击无形无质，难以躲闪，技能一扔一个准。三名铁拳会的玩家全部被挂上了负面状态，其中更是好运的触发了永久减益。光一展开，身为三人中等级最高的玩家，厮混副本游戏已久，自认为见过不少的技能。像是如此诡异的技能效果，还是第一次看见。恐惧状态，持续时间十分钟。这说出去你敢信？一般来说，技能的负面效果的持续时间只有几秒钟，多的话撑死了十几秒。长达十分钟的恐惧持续时间，他都没有听说过。而且这个恐惧效果也很离谱。光一展开，感觉自己好像深更半夜一个人跑到坟山看了十几部恐怖片一样刺激。他手里的长刀哐啷一声，直接掉在了地上。如果不是下面憋得紧。恐怕都已经尿出来了，他的其他两位同伴也没好到哪里去。小鸟一人被附加了虚弱，攻击力负 80% 秒变刮痧师傅。战神牛爷爷更惨，不但被附加了长达三分钟的中毒时间，还触发了永久减益，生命上限100他的生命总量才190这下直接被腰斩。战胜牛爷爷忙不迭的灌了一瓶恢复药剂，一边抵挡着李琦的攻击，一边轻声叫道：“我 T M 中毒了，而且我的生命上限被消了。”少了一百点，光一展开，和小鸟一人一惊，不可置信的看着李琦，这么离谱，连生命上限也能消？战神牛爷爷不断的躲避着李琦的攻击，一边陆陆续续灌了三瓶恢复药剂，但这没有用，他的生命值还是缓慢而坚定的速度不断下降。李琦眼中寒芒闪烁，对于这几个偷袭他的铁拳会玩家已是恨极，不弄死他们他誓不罢休，他死死咬住了战神牛爷爷，就追着他一个人不放。技能不断的同时，手中的长剑也不断的朝着对方斩去，斩得对面鸡飞狗跳，狼狈不堪。三秒钟的时间，眨眼即过。李琦一剑斩中了这个战神牛爷爷，再次给他叠加了一个负面状态。目标附加迟缓，移速负 80% 攻速负 60% 持续三分钟。战神牛爷爷浑身一僵，速度大幅减慢。原本他上蹿下跳，动作敏捷无比，现在秒变定格动画，都快卡成 PPT 了。李琦嘿嘿一笑，这下你还怎么躲？他长剑轻轻一送，捅穿了这家伙的胸口。战神牛爷爷不可置信地看着李琦，满脸惊恐地死掉了。战神，小鸟一人一声惊呼，然后一脸愤怒地看向李琦，再次冲了过来。不知死活的东西！鸟师傅的技能落在李琦的身上，弹出了一个让他难以接受的伤害提示。十五，鸟师傅无法接受自己刮出来的伤害数值，和李琦打起来了，完全不占上风。不过两个呼吸的时间，小鸟一人也被李琦斩于剑下。李琦转过脑袋，看向了唯一一个幸存的玩家。光一展开，这家伙刚刚叫嚣的最欢腾，现在形势逆转，三个人死的就他一个了。他被叠加了恐惧效果，身体不断颤抖，抖得像帕金森患者一样。李琦提剑逼了过去：“有什么遗言要说吗？”如果这个家伙开口求饶的话，李琦也许会放过他，也不一定。光一展开，哆哆嗦嗦道：“我说你，妈！”看着说都说不利索的对手，李琦缓缓摇了摇头。一朵血腥之炎砸了过去，光一展开，哆哆嗦嗦间从空间背包中摸出了一枚石头，一道光芒闪过，他手里的石头化成了粉末，而光一展开，更是原地消失。飞来的血腥之炎落空了，在空地上炸开。李琦眉毛一挑，他认出了光一展开刚刚使用的道具，传送石，一次性道具，可以把使用者传送到千米之内的任何一个地方。这是一种很珍贵的道具。李琦没想到他竟然会有这种好东西。最后关头，竟然让这家伙跑掉了。算你运气好，这都能跑掉。但在这个副本里，你又能跑到哪里去呢？
。李琦一脸坏笑，不紧不慢朝着小镇的方向走去。第三十一章，下属不可以驳上私嘴。副本中突现异变，黑雾袭城，视野受限。玩家和 NPC 士兵退回小镇的防御工事，在这个过程中，有不少的玩家被反扑的死亡骑士击杀。副本人数56。李琦回到了小镇，看了一眼副本人数，果然又死了很多人。至于这些人哪些是被死亡骑士杀掉的，哪些是被玩家杀掉的，那就没人清楚了。他摇了摇头，便不再关注人数，而是依托起防御攻势，和一众士兵们开始了对死亡骑士的反击。依托地理的优势，余下的死亡骑士也快速被消灭。排行榜再次更新了，排行榜，第一名狂徒贡献537第二名此生不爱贡献44第三名69岁扶墙边路贡献31。第四名，至尊战神贡献25第五名，野区蹦迪，贡献19击杀一个死亡骑士加8点贡献，李奇的贡献暴涨至500和其他玩家的差距进一步拉大。如此恐怖的贡献点，再次惊呆了一众玩家。我彻底服了，狂徒大佬实在是牛逼。刚刚我亲眼看见他一个人击杀了几十个死亡骑士，虽然不知道他是怎么做到的，但是他确实做到了。听君一席话，如听一席话，我敢肯定。狂徒大佬以后一定会成为最顶尖的玩家，打退了死亡骑士的进攻，这是一件可喜可贺的事情。指挥官脸上的笑容如同一朵绽放的菊花，很难想象一个五大三粗的汉子是怎么能笑得这么灿烂的。指挥官照例进行了一番战后的训话，并再次对李奇的优异表现进行赞扬，然后便解散了这些士兵。现在又到了愉快的自由行动时间，一众玩家兴致冲冲的四散而开，继续去探索这个副本的隐藏元素去了。李奇也开始补充其手下的士兵来，他的士兵已经死光，不招人的话就是一个光杆司令。很快，李奇就召集了九名 NPC 士兵。至于为什么不招满十个人，那自然是因为他给一个小伙伴留好了位置。李奇领着九名士兵在大街上招摇而过，很快就找到了正在采买物资的光义展开。光义展开也看见了李奇，明显是在找茬的，他的脸色一下子难看了起来。我说过，你跑不掉的。光义展开脸色僵硬。你想干什么？我警告你，在这镇子里面是不能动手的。虽然光一展开身上的恐惧效果已经消失了，但他也被李奇打怕了。他在李奇面前几乎毫无还手之力。如果再次和李奇动手，只会被瞬间杀掉。看着面前一脸紧张的光一，李奇淡淡一笑：“你放心，我不是来动手的。”然后李奇清了清嗓子：“我宣布，士兵，你被征召了，欢迎你加入我的队伍。”这个时候，身负官职的好处就出来了。他是石副长，光义只是一名普通的猎兵。李奇这边是什么打算？光义展开心里也有数了，进了李奇的队伍还能友好，简直就是羊入虎口。为什么要找我？你去找别人吧。光义语气坚决，非常生硬的拒绝了李奇的邀请。为什么要找你？因为我的队伍就需要你这样的人才。李奇上下打量了一下光义，脸上浮现出一丝坏笑。而且，你觉得我是在和你商量吗？这是命令，士兵。你已经被我征召了。李奇了解过，石夫尝试可以强制征兵的，只要是他看中的士兵，都可以拉进自己的队伍。正所谓官大一级压死人，这种事情由不得光义展开拒绝。李奇一个石夫长拿捏一个小小的大头兵，还不是手到擒来？不只是李奇，就连李奇身后的九名 NPC 士兵也在给光义展开施加压力。他们忠心耿耿，拥护李奇的决定。这个叫做光义展开的家伙，不但对他们的长官毫无恭敬之色。而且还不停地拒绝长官的邀请，这让他们对光义很是不满。九双眼睛在李奇的身后瞪得溜圆。光义展开，时间似乎迟滞了几秒。光义不甘地叹了一口气，不情不愿地说道：“好的，我加入。”李奇满意的一笑：“很好，欢迎加入我们的幸福大家庭。现在去站岗。”光义展开瞪大了眼睛：“站岗？我去站哪门子的岗？”面对光义的质疑，李奇眼睛一瞪：“士兵。”下属不可以驳上私嘴，叫你站你就站。九双眼睛再次在李奇的身后瞪得溜圆，光一展开，被气得浑身颤抖，已经在暴怒边缘。别的玩家都在抓紧时间探索副本，攫取好处，李奇却让他去站个劳什子的岗。你这不是欺负老实人吗？但奈何自己的实力不如李奇，职位同样也不如李奇，哪怕光一心中再不情愿，也只能一脸憋屈地站在马路边上。李奇还不满意，继续说道。光义展开后退了一步，再退，光义再次后退，继续退。光义展开发现自己都站在马路边的撤收门口了。李奇满意的一笑，好，就在这里站岗。
，一股逆血直接冲到了光毅的头顶。他从来没有被人如此羞辱过。光毅双目赤红如血，他发誓一定要杀掉这个狂徒，一定要找到狂徒在现实中的身份，把他找出来杀掉。看着一脸怨恨的光毅，李七不在意的一笑。光毅之前出手偷袭他的时候，两人就绝无缓和的可能。李七很讨厌这种被人惦记的感觉，如果有机会的话，他也会毫不犹豫的干掉对方，叫光毅在撤兽门口站岗。那是便宜他了。如果不是实在找不到一个合理的借口，他都打算让光毅去撤兽里面吃奥利给，去体验一下老八的极致快乐。收拾完光毅之后，李奇带领麾下的士兵离开了这里，和其他玩家一起探索副本去了。第三十二章，你是想当一辈子的懦夫，还是要当英雄？一天很快就过去了，时间来到了第三天，在副本机制的影响下，新出现的深渊怪物将会更强，因为前两天防御战小镇损失了很多兵力。指挥官从外面又调了一批兵力过来，小镇士兵的人数已逾千人。镇外的深渊怪物再次来袭。第三天出现的怪物是一种名为巨狮的怪物，这是一种体型巨大的僵尸。它们身高接近十米，不但浑身剧毒，身上是不断燃烧着的墨绿色尸炎。这是一种非常可怕的怪物。巨狮的数量不多，连一百个都没有，但它们每一个都是恐怖的战争机器。大概有八十只巨狮冲了过来，小镇里的上千名士兵严阵以待。每一个人的脸上都很凝重，一群巨狮奔跑而来，巨大的脚掌踩踏在大地上，地震般的轰鸣声席卷而来，一排排巨狮如同城墙倾覆一般，充满了压迫感。当这些巨狮冲进士兵方阵后，这些士兵才切实的体会到这些巨狮有多么的恐怖。巨狮体型巨大，皮糙肉厚，士兵和玩家们的攻击落在这些巨狮的身上，打出来的几乎都是个位数的伤害，非常离谱。我去，这些巨狮这么硬的吗？根本刮不动啊！这些巨狮犯规了啊，已经远远超出我们的能力范围了。和这些巨狮交上手，玩家们叫苦不迭。玩家打这些巨狮不怎么掉血，巨狮一个逼斗下来，玩家原地升天。李奇看了看副本现存的玩家人数，立刻抓紧了时间，命令道：“光毅，你被强化了，快上！”李奇带着十名小兵，光毅展开，躲在十名小兵的最后面。李奇的声音从前面传来，光毅听见了，整个人一僵。哪怕他心里满不情愿，但是走了出来。看着李奇和其他九名士兵一点要挪动一下的意思都没有后，光毅的声音有些干涩：“要我上？怎么上？我一个人上。”李奇摇了摇头，一脸严肃：“什么叫你一个人上？我们不也在吗？我们是你坚强的后盾，我后你女马了个逼！你这分明就是要我去送死。”光毅，你是想当一辈子的懦夫，还是要当英雄？哪怕只有几分钟？李奇一身正气，这番话语说的掷地有声。光毅眼中的怒火几乎夺眶而出。李奇已经卡死了他的后路，逼他去送死。战场之上，违背长官的命令是一件很严重的事情，性质等同于逃兵，可以当场处决。李奇冷漠地看着光毅，如果他继续逼逼赖赖、磨磨蹭蹭的，就把他当场击杀。光毅看着李奇眼中的杀意越来越重，甚至隐隐向他逼近，他心里就知道，这会儿就算他不想死，他也得去死了。狂徒，你会后悔的。说完，光毅便头也不回，转身向着巨狮群走去。然后便被一个巨狮的大逼都拍成了小饼饼，瞄了一眼副本人数，活着的玩家还有55个。光毅这个时候出局，妥妥的后50名， 1 0 0点积分扣定了。不只是光毅，还有铁拳会的其他两个人，同样也要扣100点积分。特别是那个叫战神牛爷爷的，中毒后还喝了三瓶恢复药剂，这东西可不便宜，等于说他还额外倒贴了一笔钱。三位铁拳会的玩家匆匆而来，被李奇折磨了一番后，草草而归。现在估计正蹲在某个地方画圈圈。收拾完敌对玩家后，李奇重新把注意力放到了小镇的战场上了。巨狮战场已经白热化，不断的有士兵和玩家在死去。全体上刺刀，准备进攻。李奇振臂一呼，带领手底下的士兵冲向了巨狮。迅雷剑，一道雷电箭矢击中了一个巨狮，马上给他叠加了一层负面状态。随着李奇的不断攻击，这个巨狮每三秒就被叠加一层负面状态，而且还触发了永久减一。一分钟的时间。李奇就击杀掉了一只巨狮，贡献加二十。巨狮的实力比之前的怪物要高得多，所以它价值的贡献点也要高得多。一只巨狮抓住了一名玩家，他身上墨绿色的尸炎顺着手掌也燃烧到了玩家的身上，玩家被尸炎烧得哇哇惨叫，没几下的功夫就再无声息，彻底死去了。一只巨狮张开巨嘴，墨绿色的尸炎化作一道火柱从其口中喷出，笼罩了一大片士兵和玩家。士兵和玩家在火焰中翻滚。很快就化作了焦炭，不能被他们的火焰击中，触之必死。该死的，已经死了很多人了！后退，后退！玩家们惊声尖叫着
，在巨狮的攻击中不断后退，原本有序的阵型也变得凌乱了起来。巨狮的实力很强，需要很多人围攻一只巨狮才能磨死掉对方，只有一些大型的工程设备才能有效伤害到这些巨狮。士兵和玩家们击杀巨狮的速度很慢，但李奇却杀得很快，一分钟的时间就能击杀掉一只。他的疯狂折磨，每三秒钟就能叠加一层负面状态。一分钟的时间就能给这些巨狮叠加二十层的负面状态，再加上永久简易的话，杀伤力相当恐怖，几乎没有巨狮能叠满二十层还能活着的。疯狂折磨的负面效果太顶，有的巨狮才叠加了十层负面状态就倒地而亡。说句不客气的话，李奇才是应对深渊怪物的主力。如果不是他的存在，现在活着的玩家根本不可能有这么多，也许早就死光了也说不定。时间缓缓流逝，半个小时后。这次来袭的八十多个巨狮也全部被击杀一空，而玩家的人数也只剩下了可怜兮兮的十九人，人数锐减。这些玩家虽然从战场上幸存了下来，但是他们的心情都很沉重。今天才第三天，对付这些深渊怪物就已经如此勉强了，明天恐怕死的人更多。也许大家根本就撑不到第五天，明天就结束了。战斗结束，打扫战场，这些玩家也各自离去休息了，为明天的战斗做准备去了。第三十三章。S S S 级评价拿妈了！经过三天的征战后，再次有玩家可以晋升十副长了。这些玩家统一的特点就是贡献点超过了五十，这条隐藏机制也彻底被玩家们挖掘出来。只要贡献点超过五十，就能成为十副长。一共有四名玩家成为十副长，可领十足。这些玩家兴奋地看了一眼李奇的方向，有的人还想嘚瑟一下，但马上就止住了。李奇有多变态，大家都有目共睹。人家牛逼的地方根本就不是十副长的身份。而是他变态的实力，想凭石副长的身份就在李奇面前嘚瑟的玩家，纯属是想多了。而到了第四天，这些新晋石副长就再也嘚瑟不起来了。这一次来袭的深渊怪物很少，只有十只。但是当指挥官看见这十只深渊怪物后，不由惊声叫道：“狂战魔！这是一种身披骨甲的巨大怪物，他们手持巨剑，剑身寒光闪烁，可以斩断一切眼见之物。最关键的是，这些怪物还能狂化，战力和速度翻倍。”瞬间化身成一台恐怖的血肉收割机，工程器械启动，绝不能让他们靠近！指挥官连忙大声呼喝。早已准备就绪的工程器械纷纷启动，大量的巨石、巨弩射向了这些狂战魔。巨剑挥舞，巨石粉碎，巨弩断裂。狂战魔的战斗技巧和战斗本能远超之前的那些怪物，袭来的巨石和巨弩还未临身便被这些狂战魔斩碎。一声怒喝，这些狂战魔身上绽放出一阵刺目的红光。一股更加恐怖的气势从这些狂战魔的身上爆发出来，狂化，战斗力和速度翻倍。狂战魔们双足在地面重重一踏，地面直接炸开一个个深坑，然后他们的身影便化作一道狂风，朝着小镇袭来。数千米的距离转瞬即过，玩家和士兵们的攻击落在这些狂战魔的身上，丝毫不能对这些狂战魔造成影响。唯有李奇除外，他的一道攻击落在狂战魔的身上，触发了迟缓。这个狂战魔的速度瞬间从极快便变成了极慢。巨大的失速感让他栽倒在地，在地上翻了一大串跟斗。拖住一只狂战魔后，李奇盯着他不放，一连串的攻击落在了这只狂战魔的身上。不管这些狂战魔的实力有多强，只要被李奇顺利挂上了一两个负面状态，那他就能吃定了对方。这只被卡成 PPT 的狂战魔艰难地从地上爬了起来，打算向李奇发起反击，但他现在的速度和李奇相比慢了太多。李奇甚至可以围着狂战魔绕圈圈，而狂战魔却丝毫触及不到他。狂战魔的防御比巨狮还要恐怖，李奇没有浪费精神力用技能攻击他，而是每三秒对狂战魔发起一轮攻击，不停的给这只狂战魔挂负面状态。面对狂战魔这种怪物，负面效果造成的伤害比李奇本人的伤害要高得多。不过两分钟的时间，这只狂战魔被李奇挂了快四十个负面状态，光是中毒就挂了四层，流血挂了三层，直接死掉了。击杀掉一只狂战魔后，李奇看向战场的其他方向，他的脸色直接沉了下去，伤亡惨重。副本人数五，玩家死的只剩下五个。狂战魔的速度太快，手中的巨剑挥舞间便是一地的残肢碎片。每一只狂战魔都是一台恐怖的血肉收割机，杀人如割草，情况不妙啊！李奇的脸上多了几分严肃。一发巨石砸中了一个狂战魔，巨石强大的冲击力砸得狂战魔一个趔趄，几乎摔倒。他怒吼了一声，正欲对攻击他的家伙发起反击，突然一朵血色的火焰击中了他。他浑身一僵，顿时动弹不得。石化，这只狂战魔变成了一个不能移动的活靶子。不只是李奇，旁边的其他士兵察觉到了这只狂战魔的异常。
大量的攻击落在他的身上。一分钟后，这只狂战魔掉光了最后一丝生命，重重栽倒在地。在李奇不断牵制下，一只只狂战魔相继被击杀。当前前后后一共击杀五只狂战魔，战场上的压力一轻，围杀狂战魔的人也越来越多。从十个打一个变成了一百个打一个，最后是五六百人打一个。当最后一只狂战魔也被击杀掉的时候，小镇这边的人也不剩多少了。而玩家更是只剩李奇一个，其他玩家的实力远不如李奇，他们在狂战魔的面前如同稚童一般，毫无还手之力，很轻易便被杀掉了。这个副本是竞技模式，最后的优胜者已经出现，所以这个副本已经没有继续下去的必要了。最终胜者已出现，副本提前结束，副本结算中，副本评价 S S S， 副本结算奖励 2,000 点积分， 4 0点自由属性点， 2 0点黄金技能点，排行榜最终排名第一名。奖励一千点积分，玩家等级提升 ，LV 1 0 LV 1 5总积分 5,715 这已经是李奇第三次获得 SSS 级的副本评价，他早就没了一开始的激动。SSS 级评价已经拿妈了，因为在这个副本中，李奇没有获得新的技能和装备，所以没认证技能和装备的环节。除了大量的积分、属性点和技能点以外，李奇就没有别的收获了。看了看自己的结算信息，他没有逗留，直接说道：“返回我的个人空间。”李奇的身影一闪，消失在了这个副本当中。个人空间，李奇回到这里后，看着房间中熟悉的布置，有种恍如隔世的感觉。他在副本世界中厮杀了四天，激战众多怪物，还击杀了三名来自铁拳会的敌对玩家，经历了很多事情。光一展开出局前的威胁，仿佛还萦绕在耳边，但李奇完全不在意。他和铁拳会的两子越结越深，双方必将以一期中一方的彻底终结，才能为这件事情画上句号。如果是普通玩家，面对铁拳会这种存在，想必已是胆战心惊。只要在副本中被对方的玩家撞上，一定会被针对到死。但李奇别的不说，他在副本中不需任何人，就算在副本中和整个铁拳会对上，他也有把握杀光对面。神级 buff 系统的威力，李奇已经深有体会，绝不是一个小小的铁拳会可以抵挡的。李奇便把铁拳会抛之脑后，刷起玩家论坛来。然后他在玩家论坛上看见了一条他很在意的事情。第三十四章人肉骡子，华国捣毁大型人肉骡子据点。这是一个匿名玩家发布的信息，这条信息的热度非常高，因为这里面牵扯到了一个非常敏感的问题：人肉骡子。这是指被控制住、沦为运输工具的玩家，哪怕是一个很普通的玩家，他们的身上都蕴含着巨大的价值。玩家的总人数相比于全球的总人口来说，人数比例很少，因为这么少的玩家，能够玩家手中流露出来的超凡物品很少。如果能控制住一名玩家，逼迫对方交出身上的超凡物品，那必将获得难以想象的好处，因为如此催生了大量有意控制玩家的组织。这些沦为人肉骡子的玩家也很悲惨，被人控制拿捏，交出了身上的装备和道具，实力衰减。但随着副本的次数的增加，这些人肉骡子也终将死在难度越来越大、越来越危险的副本之中。因为如此，大量的玩家戴起了面具，小心的伪装身份，即使连李奇也不例外。而这条摧毁人肉骡子据点的信息，李奇尤为在意的原因，就是因为这个据点居然在李奇所在的城市，真是巧啊！居然就在平阳市。李奇缓缓地浏览着这条帖子，里还附加了几个图片，那上面显示的是一个小区，他也认出来了，这就是平阳市的一个小区，而且离他居住的地方很近。在李奇成为玩家之前，像是这种掌握了超凡之力的玩家群体里，感觉离自己很远，但是他没有想到自己居然也成为了一名玩家，而且在离他很近的地方。居然有玩家成为了骡子，日夜受苦，这给了李奇很大的警醒，绝不能暴露自己的身份。他的神级 buff 在副本中才会触发，来到现实世界后就不顶用了。所以李奇在现实世界中唯唯诺诺，副本世界中重拳出击。看了看论坛，没有什么重要的信息后，又逛了逛商城，然后回到了现实世界。他在副本世界逗留了很久，但是副本世界才过去了半天的时间。他摸出手机，上面显示了好几个联系电话，都是一个人打来的，向志明。这是李奇在原公司的铁哥们，两人的关系很好，在公司里也是互相扶持。一个电话回了过去：“喂，李奇，听说你辞职了。”电话那边传来了一个熟悉的声音。李奇也回道：“是啊，辞掉了，不做了。”电话那边的声音有些焦急：“怎么突然就辞掉了？是不是碰上什么麻烦了？是不是又是陈主管那边？”部门主管为难李奇的事情，几乎公司里面所有的人都知道。像志明想到的，李奇突然辞职最大的原因就是被又被针对了。李奇回道：“和公司没有太大的关系，主要还是我自己的原因，有些累了，先休息一段时间。”电话那边沉默了一下，然后向志明邀请道
，要不晚上吃个饭吧？我们也有一段时间没聚了。”好啊，李琦这段时间每天都是打打杀杀，确实想去吃吃喝喝，放松一下了。那好，我们就在以前常去的那个店。两人约好了时间，便挂断了电话。李琦自大学毕业后，常年在外奔跑打拼，和家里的联系也比较少。父母都是在职的上班族，工资稳定。自从他有工作后，父母肩上的压力一轻，也对他放心了。平时没事，电话联系的也少了许多。正当他想放下电话的时候，突然一个电话打了进来：“老妈。”李琦嘴角露出了一丝微笑，真是想什么来什么。“喂，妈。”电话那边传来了一个温和的声音：“儿子在干嘛呢？”“没干嘛，休息呢。”“嗯嗯，别太累着了，挣钱不急，慢慢来。”“现在公司那边的工作怎么样？”李琦脸上神色如常：“工作好着呢。”大家都很关心我，这话说的就好像自己还在公司里一样。他没有如实相告自己的情况，除了让自己的父母担心，没有任何的意义。李琦和母亲唠嗑了一阵家常，在快要挂电话的时候，李母又提了一句：“儿子，出门在外要注意安全。”我新闻上看到你们平阳市那边出现了玩家事件，闹得还挺厉害的。李琦顿时沉默。玩家论坛中提到的人肉骡子据点事件，不只是玩家中有流传，在普通人中也有扩散，只是官方控制了舆论。里面的详情并没有细说，只是简单的一句“玩家事件”便已概括。哎，这些玩家也是一个个的都不安分，总是能惹出乱子来。你看见一次玩家的人就躲远一点。李母继续嘟囔了一句：“这也是普通人对玩家的一贯态度，排斥、畏惧。如果可以的话，绝对不要和玩家们扯上任何的关系，因为一旦和玩家扯上关系，那往往就代表着麻烦。”李七也只能顺着老妈的话应道：“好的，我一定注意。”在李母担心玩家事件会波及到李琦的时候，殊不知李琦已经成为玩家了，而且李琦身上的麻烦事还不小。一个玩家组织对李琦敌意很重，或许李琦并没有把铁拳会放在心上，但终归是个麻烦。挂掉电话后，李琦把租住的公寓打扫了一番，又去采买了一些生活用品。他现在阔绰了许多了，之前就在玩家都市中把贡献点换成了金钱。在副本游戏和现实世界之间存在的物品的流动，也存在着金钱的流动，可以用积分换成货币。而且积分和货币的兑换比例很高，一点积分可以换十万块钱。李琦找到了君来商会，直接换了十点贡献，然后秒入百万。一摞摞的现金安安静静地躺在李琦的空间背包之中。双方在副本游戏官方的见证下，公平公正地完成了交易，没有出什么幺蛾子。一夜暴富，李琦买东西都豪横了许多，以前舍不得买的东西都买了回来。时间很快来到了晚上，李琦和向志明来到了熟悉的店铺，两人一边撸串一边闲聊了起来。工作辞掉了，有什么打算吗？李琦淡淡一笑，不急，休息一段时间再说。他现在空间背包中躺着一百万，根本不用再去当打工人了，已经可以躺平当一条咸鱼了。向志明也点了点头，你确实应该休息一段时间了。李琦在公司中一直都是工作狂人，干活很拼。在两人闲聊的时候，李琦猛地一怔，然后便神色如常的继续吃喝着。刚刚他感受到一股能量波动，而且这股能量波动他很熟悉，是雷元素的能量波动。和他使用迅雷剑散发出来的能量波动几乎一致，一个人影正跌跌撞撞地朝着李琦所在的方向跑来。第35章毒云药剂。十个小时前，平阳市富安小区一个无人居住的房间中，突然到来了五位不速之客。能确定吗？他们的据点就在里面。是的，根据掌握的情报，那些人就在里面。对面人数不多，只有三个伪玩家，还有一名人质。伪玩家是指那些没有玩家资格。但是偏偏又掌握的超凡之力的人，根据权威统计，伪玩家的人数甚至比玩家的人数还要多。大部分的伪玩家只掌握了一个量技能或道具，他们的实力普遍弱于真正的玩家。但毕竟拥有超凡之力，实力却远强于普通人，看压一两个普通人质还不是妥妥的。这次一个人肉骡子主动联系到了我们，他请我们解决他们的麻烦，作为回报，他会加入我们。这五个人的身份很特殊，他们属于华国最大的玩家组织。玄黄，同时玄黄也是华国的官方组织。以华国一贯以来的威望和信誉，这些玩家一旦成为人肉骡子后，第一个想到的救命稻草就是华国的玄黄。这次营救人肉骡子的行动是由玄黄的第二小队负责。队长童豌豆是整个华国玩家实力排名都很靠前的一个玩家，由他带队处理，行动十拿九稳。队长，外勤人员也全部到位了，一旦交火，可以保证不波及小区的平民。童豌豆上前一步。双目透过窗帘的缝隙，看向不远处的一个居民楼层的房间。既然如此，动手吧！五道身影破窗而出，足尖在房间的窗台重重一踏，远超常人的四维属性赋予了他们超大的肉体力量
，窗台和墙壁在距离下开裂破碎。玄黄第二小队的五名成员犹如炮弹一般，在空中跨越了二十米的距离，直接撞进了关押人质所在的房间。突如其来的变故让这个房间中的众人大惊失色。不好，是玄黄的人，我们暴露了，杀掉人质！马上！铜王豆盯上了一个发话管事的人员，一抹冷笑在脸上浮现，他猛地冲了过去。手中凭空出现了一把长刀，刀光一闪，迅猛无比，连躲闪的反应都来不及。刚刚发话的伪玩家便被砍翻在地，失去了行动能力。小队的其他五名成员实力都很强，瞬间锁定了其他的攻击目标，并快速制服了对方。伪玩家在普通人面前还能逞逞威风，但如果面对的是精英玩家就不够看了，他们那点微末之力根本就支棱不起来，轻易便被制服。根据内线提供的情报，在这里看守的伪玩家只有三人。但是当第二小队的人员制服三名伪玩家，大家都微微松了一口气的时候，居然冒出了第四个人。房间的一角隐匿着一名矮小的人影，在玄黄小队的人冲进来的时候，这个矮小的人影就察觉到了不妙，立刻夺路而逃，一拳轰出，房门爆碎，这个矮小的人影便冲出房外。铜豌豆刚刚砍翻了一名伪玩家，就看见一个背影消失在门外，他心中一惊，情报有误，还有同伙，意识到任务出了状况，铜豌豆立刻招呼了一声。我先追，你们从后面跟上来。不等队友回应，铜豌豆也快速追了出去。矮小人影的速度很快，他一路急冲，几个翻身便跃出了这栋居民楼，按照早就拟定好的撤退路线夺命狂奔。突然，一股针扎般的刺痛感自左侧太阳穴处传来，他心里一惊，连思考的功夫都没有，便是一个懒驴打滚。一颗子弹擦着他的头皮飞过，击中了旁边的一棵小树，胳膊粗的绿化树直接被子弹拦腰轰断。有狙击手。这个矮小的人影心里凉了半截，他知道这边的据点不但暴露了，而且还暴露得很彻底。玄黄那边的准备得很充分，连配备了狙击手的外勤部队都来了，子弹不断袭来，在地面和附近打出一个个小坑。矮小的人影不断做出各种战术躲避动作，闪避着来自各个角度的子弹。四个狙击手，操！他正在翻滚的动作猛地一颤，小腿处传来一阵火辣辣的疼痛，一颗子弹擦中了他的小腿，带飞了一小块血肉。如果这颗子弹再稍微命中一点，他的整条小腿都会被轰断。矮小人影咬紧牙关，几个闪身钻入一个建筑物的后面，彻底躲入了狙击手的射击死角。但是他还来不及放松，一个壮硕的人影出现在他的身后，快速的追了上来。此人正是铜豌豆。他追出来，看见前面逃跑的家伙被狙击手的子弹击伤，速度慢了许多，更是不断有血迹的落在地。铜豌豆嘴角浮现出一丝嘲笑，受伤的话这就更好追了。如果这都能让对方跑掉。铜豌豆立刻给大家表演一个倒立拉响，矮小人影在前方逃，铜豌豆在后面追，双方的距离不断被拉近，逃跑的人不断的穿越各种复杂的地形，比如偏僻小巷、灌木丛、老旧居民楼等等，但是都没有用，他没有办法摆脱铜豌豆的追击，他也朝着身后的铜豌豆发起了几次反击，那是一种封进了雷电的奇特符石，这种雷电符石炸开，肆虐而出的雷芒可以让被击中的人陷入麻痹和晕眩。但是铜豌豆身上的装备很好，一层淡白色的光照庇护着他。雷电击在光照上，只是让光照的颜色的暗淡了几分，完全没有让对方陷入麻痹。铜豌豆嘴角浮现出一丝嘲笑，对方的实力很强，有很大的可能不是伪玩家，而是一名真正的玩家。真没想到这次钓到大鱼了呀！正式玩家的价值可比伪玩家高多了。两人一路兜兜转转，终于矮小人影被堵到了一个死胡同里，四周都是高墙。他体力消耗很大，并且腿上也受了重伤，他已无路可逃。跑够了的话，就跟我走吧。只要你愿意配合，我保证不会伤害你。铜豌豆堵在死胡同的出口，好整四侠的说道：“放我走。”这个一直奔跑的家伙回过头，他的脸上戴着一副猴子面具，沙哑的身影从面具下传了出来。铜豌豆直接乐了：“你觉得有这个可能吗？你涉嫌非法控制玩家，老老实实跟我走，不要再抵抗了。你跑不掉了。”戴着猴脸面具的人影摇了摇头：“你觉得我跑不掉了？那么如果我加上这个呢？”说着，猴脸面具的手里多了一个拳头大透明的玻璃球，玻璃球中一股墨绿色的云雾不断翻腾涌动着。铜豌豆眸子一缩：“这是？”猴脸面具笑了：“看来你应该已经认出来了。没错，这是毒云药剂。只要我握碎这个玻璃球，毒云扩散，笼罩千米。你猜猜会有多少人会死在这里？这里附近都是居民楼。”大量的住户居住在这里，如果毒云药剂在这里泄露，后果不堪设想。铜豌豆的脸色一下子难看了起来。你不要乱来！猴脸面具的语气多了几分有恃无恐。
，你如果不放我走，我就乱来。”正当童豌豆进退两难的时候，一个猩红的身影出现在了猴脸面具的身后。第三十六章，马上让开，不然我真的要提。在李琦察觉到不远处的能量波动后，他虽然面上不妙，但是他已经开始戒备了起来。他和向志明招呼了一声，自己去上个厕所，等一下就来。来到厕所后。李奇化身为鲜血魔魂，然后再使用了鲜血铠甲，身躯和面容都隐匿在厚实的甲胄之下。他身影一闪，穿过重重墙壁，趁着浓浓夜色，朝着能量波动传来的方向赶去。很显然，刚刚的能量波动一定是玩家或者伪玩家鼓捣出来的，而且动静不小。能在闹市区如此肆无忌惮的使用能量属性的技能，肯定出事了，估计也不是什么好事。李奇从来就是不是被动等待的性格，身边疑似出现超凡事件，自己有可能会受到波及。他立刻赶了过去，而且李琦的心中隐隐有所预感，这个时间、这个地点，唯一有可能出的事就是今天的人肉骡子事件。李琦的鲜血魔魂之躯可以无视地形移动，他一路飞行穿墙，很快就赶到了事发地点。而他也看见了正在追逐中的两个人，戴着猴脸面具的逃跑者被堵到了一个胡同里，他体力消耗过大，而且还受了伤，看情况是没跑了。李琦隐匿于暗处，看见这种情况，知道这个人肉骡子事件的参与者跑不掉了，他也不打算出手了。但是当猴脸面具的手里出现毒云药剂后，李琦和童豌豆的心里都悬了起来。李琦在交易商城中看见过毒云药剂的信息，知道这种东西非常危险。如果对方手里的毒云药剂炸开，方圆千米之内必定死伤惨重。如果发生这样的事情，就连李琦都不是局外者。这该死的东西，你是逼我出手啊？李琦看向猴脸面具的眼神多了一缕杀机。在童豌豆把这个家伙堵到胡同里的时候，他的四名队员也很快赶到。而当他们看见猴脸手里的毒云药剂的时候，纷纷发出了一声惊呼：“卧槽，那是毒云药剂！我警告你，不要乱来！如果你敢乱扔这玩意儿，我绝不会放过你！”看见玄黄小队投鼠忌器的模样，猴脸越发的肆无忌惮，神情中也多了一丝镇定。“让开，不然我扔了！”“不可能！”童豌豆的语气很是坚决。“不可能！”“嘿嘿，那你可想清楚了？你们也不要想着拖延时间，疏散这里的人群。我只给你们十秒的时间。”不让开，我就扔了。猴脸面具的话，在这个时候格外的多。他的心里并没有像表面这样镇定和从容。十、九、八，猴脸已经开始数秒了。他握紧了毒云药剂的手掌，微微渐汗，更透着一丝颤抖。如果毒云药剂的威胁不管用，那他可能就真的折在这里了。生死在此一举。随着倒计时的减少，童豌豆的眼神也变得越发的危险了起来。他的身躯微微低伏，如同一只蓄势待发的猎豹。准备随时暴起突袭，队长的举动已经不言而喻，身边的四名队员也不再言语，他们的双目死死地盯着猴脸的一举一动，一股危险而凛冽的气氛随时都会爆发。正当童豌豆准备冲过去瞬间拿下对方的时候，他一下子怔住了，一抹猩红之色在猴脸面具的身后浮现，那是一只被甲胄覆盖的手臂，一个粗壮而魁梧的身影在猴脸身后的墙壁上浮现，这个身影一身猩红的甲胄，关节处凸起的骨刺狰狞，浑身透着一股危险而致命的气息。这个身披甲胄的人影穿越墙壁而来，非常突兀的看出现在猴脸面具的身后。这是，童豌豆小队的五名成员都愣住了，目光中透着疑惑和戒备。他们不知道这个突然出现的人影是敌是友。看见对峙的五个人全部看着自己的身后，猴脸也愣了一瞬间，然后马上说道：“你们都看着我的后面干嘛？我的后面没有东西，不要以为你们在想什么我不知道。你们想趁着我回头的时候抢夺我手里的毒云药剂？你们以为我会上这种当吗？”幼稚，猴脸面具感觉自己已经看破了对面的计谋，心里一阵冷笑。他是不会上这种当的。哟，装的还挺像的，我都说破了，你们还看着我的后面都戏精上身了吗？猴脸的语气中多了几分不耐。我最后再警告你们一次，马上让开，不然我真的要提。话还没说完，一只冰冷的手掌死死地握在他的手腕上，恐怖的力量自这只手掌上传来，猴脸的手腕骨头咔咔作响，几乎裂开。手上一空，毒云药剂已不在手上。猴脸面具僵硬的转过脑袋，看见了身后一个身披猩红甲胄的身影，以及一双头盔之下满是嘲弄的眼睛。第三十七章：猩红甲胄，熟悉的身影。昵称：狂徒。李奇。等级 ：LV 1 5生命： 400力量： 40敏捷： 40体质： 40精神： 60李奇现在的四维属性高的离谱。力量、敏捷、体质都是常人的四倍，而精神属性更是常人的六倍。如此夸张的四维属性，即使比很多 LV 3 0级的玩家都要高，就算他什么技能都不使用
也能把这个猴脸面具男子死死拿捏。抢过对方的手里的毒云药剂后，直接把这瓶药剂收入了空间背包，然后受伤手掌用力一握，咔嚓一声脆响，这名男子的手腕直接被李奇捏断。啊！夜深时分，这个阴暗的胡同中响起了一声惨叫。哪个神经病在鬼喊鬼叫？还让不让人睡觉了？这该不会出什么事了吧？感觉不太妙啊！附近的居民打开了窗户。四处张望，寻找着惨叫声的来源。闹出来的动静有点大，李奇眉毛一皱，一记掌刀砍在这家伙的后脑。猴脸嘴里的惨叫声戛然而止，身体软软的倒在了地上，失去了知觉。这家伙一路走走逃逃，还是没有逃掉，被李奇给制服了。玩家可以随时进出副本，但猴脸男子却没有在被追击的时候，以进入副本的方式来摆脱追击。因为你在哪里进入的副本，那退出副本进入现实世界的位置就是哪里。只要知道了玩家的准确登录和退出地点。要对付玩家就容易得多，比如说，有的玩家被敌人针对，退出的地点被埋了上百枚地雷，结果一退出副本，返回现实世界就踩到了地雷，人直接被炸上天。还有的玩家一返回就发现自己在笼子里。总之，在被人追击的时候，绝不能以进入副本的方式来逃脱追踪，不然得被人玩死。李奇看了看躺在地上的面具男，然后一脚把面具男踢得横飞而起。他的力道把握得很好，把人踢飞，却没有踢伤。面具男跌落在铜豌豆的脚下，这个意思已经很明显了。这家伙给你们了。李奇注视着对面的人，朝着对方点了点头，不发一言，身影缓缓沉入了地面。看见李奇准备离开，铜豌豆立刻出声：“请等一下，我想和你谈谈。”这个突然出现的铠甲人影帮他们解决了一个棘手的麻烦，拯救了附近的居民。铜豌豆看得出来，对方没有恶意，他很想和对方接触一下。铠甲人的实力很强，必然是一个高端玩家。玄黄这边对于高端玩家的需求还是很高的，如果能把这个高端玩家引进玄黄，这也是一件不小的功劳。李奇的幽魂之躯已经有半个身子没入了地面，铜豌豆急了，我想邀请你进入玄黄。他朝着李奇直接说出了自己的想法，李奇不发一言，速度不减，很快就钻入了地面。对于加入官方组织，李奇一直都没有这种想法。他身怀系统，和普通的玩家相比，他的身上存在着太多的异常。一旦进入这种严密的组织，他身上的秘密很可能会暴露。李奇的身影消失后，玄黄的五个人都沉默了一会儿。队长，他走了，我看还是算了吧。他应该是没这个想法的，而且他出现的很可疑，没招揽到也不一定是损失。铜豌豆点了点头，队员说的也有道理。这个铠甲人突然出现在这里，多少有点可疑，但这也不是问题。只要对方愿意加入组织，接受调查，有问题也能查出来。李奇走了后。铜豌豆俯下身子，把猴脸面具男提了起来。摘掉对方的面具后，显露出来了一个干瘦的脸庞。对方五官立体，肤色白皙。铜豌豆眉毛一挑，嗯，是个老面孔了呀。这个人是一直被悬赏的一个不安定的玩家，惹出了不少的乱子。铜豌豆一眼就认出了对方的身份。其他队员也没闲着，立刻上前把这个昏迷的男子捆了起来。安排好各项善后事宜，这支小队打扫完战场，也无声无息的退去了。李奇返回了餐厅，解除技能后。再次从撤兽中钻了出来，时间这么久，我还以为你尿遁了呢。向志明看见走来的李奇，打趣了一句。李奇一本正经，怎么可能？我是那种会尿遁的人吗？他刚刚出去了一趟，虽然说不是拯救了世界，但也拯救了很多人。他们两个现在吃饭的地方，也正好在毒云药剂的笼罩范围之内，所以说他刚刚其实也救了向志明。那个毒云药剂这会儿正静静地躺在他的空间背包中呢。李奇就好像刚刚什么都没有发生一样。继续和向志明有吃有喝的聊了起来，在他们两个吃吃喝喝的时候，平阳市政暗流涌动。除了铜豌豆等人之外，还有好几支玄黄的玩家小队正在四处活动。这次清扫人肉骡子的行动波及的范围很大，拔出萝卜带出泥，很多人和这件事情都有牵扯。在城市的一个角落里，一个宽阔的房间中，大量的人员往来于其中。这里是此次行动的指挥中心。一个身穿军装的男子伫立于此，注视着面前的中央大屏。长官。第二小队那边有情况汇报，这名身穿军装的男子是此次行动的负责人，他立刻说道：“接通。”然后，铜豌豆的脸庞出现在了中央大屏上。我这边的行动很顺利，人员都控制住了，但是有个特殊情况需要和您汇报。特殊情况，负责人眉毛一挑，说：“我这边有个抓捕的玩家使用毒云药剂威胁我们，有一个身穿红色甲胄的玩家突然出现，并制服了抓捕对象，协助了我们这次的行动。”突然出现了一个未知的玩家。协助抓捕，负责愣了一下，这种情况很少见啊，他都没有听说过。他长得什么样子？你们有录下来吗？铜豌豆解下了胸前的一个纽扣状事物。是的，
，我已经录下来了。这个纽扣状的事物是一个迷你摄影机，它记录了铜豌豆此次行动的全部经过。行动的影像很快就传送了回来，在中央大屏上播放。不只是这位负责人，指挥中心里的其他人都看见了这件事情的经过，也看见了李奇的外形。这红色的盔甲好霸气，我也想要一个。它的力量属性很高，仅凭纯粹的力量就能捏断那个猴脸的手腕。咦，它能穿墙和遁地，这个能力很少见啊。毒云药剂被他拿走了，这不要紧吧？这种危险物品要不要追回来？怎么追？人都不知道跑哪里去了，而且他的实力还那么强。指挥中心里的人议论纷纷，但是一直立于中央显示屏下的负责人却不发一言，眉头紧锁。在他看见这个身披红甲的身影的时候，心里浮现一股莫名的既视感。他总感觉自己好像在什么地方听说过身穿红色铠甲的玩家。良久，负责人的眼睛一亮，他连忙朝着身边的工作人员说道。马上接通 YB 八部，好，不知道为什么，负责人每次念出这个游戏 ID 的时候，他总感觉自己的脸上快要绷不住。这倒霉孩子取的啥破名字，念出来简直羞耻的不得了。很快，一个年轻的身影出现在旁边的副屏上：“楚大笑，你好，你找我？是的，有一段视频我发给你，你看看有没有自己熟悉的人。”说着，楚大笑便把铜豌豆的作战视频传送了过去。YB 八部这个 ID。就是李奇在第一个副本中认识的那个诸化尸魔玩家，他也被玄黄吸收了，是一名普通的队员。进入组织后，歪比巴卜汇报了自己在各个副本中的经历，特别是自己的第一个副本，他对组织做出了详细的汇报。在副本的最后关头，李奇的表现给歪比巴卜带来了极大的震撼。身穿猩红的甲胄，以一人之力横扫一军。当歪比巴卜把这个情况汇报上去后，立刻引起了玄黄的高度注意。经过玄黄的评定。这个身穿红色甲胄的人是一个超级新人玩家，有着常人难以比拟的潜力。只要有机会，想尽一切办法把这个人吸收进入玄玄黄。歪比巴卜浏览着楚大笑传来视频，然后他张大了嘴巴，激动不已。就是他，这个人就是我第一个副本副本里碰上的那个家伙。猩红的甲胄，关节处狰狞的骨刺，这个形象歪比巴卜无比的熟悉。他当初是亲眼看见这个超级新人玩家是如何大杀四方的。经过歪比巴卜的确定。楚大笑深深吸了一口，看来这个超级新人玩家就在这个城市中，运气真好，这都让我们碰上了。楚大笑心中一喜，立刻安排道：“想尽一切办法把这个人找出来。”第38章，副本游戏升级，新功能开放， 3 0级玩家突破100人。副本游戏版本更新中，更多功能即将开放。第二天一早，包括李奇在内，所有的玩家的眼前都划过一条提示：“副本游戏升级更新了。”李奇一愣，没想到竟然还碰上这样的事情，玩家论坛里也闹翻了天。副本游戏更新了，这是之前从未出现过的事情。副本游戏更新了，竟然还有这样的事情，有新功能，感觉好期待啊！也不知道是什么新功能呢。有第一次版本更新，那么就说明以后还会有第二次版本更新，有道理啊！李奇也挂在玩家论坛上，浏览帖子，看了很多玩家的猜测，心里对这次版本更新更多了几分期待。副本游戏版本更新的速度很快，不过小半天的时间，副本游戏的更新就结束了。副本游戏版本更新结束，玩家等级上限提升 ，LV 3 0 LV 5 0开放新的副本模式，公共副本，开放新功能，直播。李奇眼睛一瞪，还真的多了很多新功能。他连忙查看更新资料，了解这些新功能。玩家的等级上限提高，这意味着玩家可以去刷更高等级的副本了。四星和五星副本已开放。玩家们可以从这些高星级副本里获得更高品质的技能和道具，而公共副本是一个全新模式的副本。这种副本只要满足条件，任何玩家都可以随时进入。而直播功能就更有意思了，有的副本会开放直播功能，玩家的举动会向全球的所有人实时直播。玩家们对这个功能较为反感，这个功能会暴露他们的信息、个人形象、技能、装备、道具都会向全球所有人展示出来。但副本游戏外面的普通可不一样了。大多数人的反应都是好耶。对普通人来说，玩家一直都是非常神秘的群体，每一个玩家都掌握了超凡之力，让人心生敬畏和向往。而现在副本游戏居然开放了直播功能，所有人都可以近距离的围观玩家们在副本中的表现，简直爽死！副本游戏更新后的信息快速扩散，不单单是玩家，就连普通人也有很多都知道了。这件事也给各个玩家组织和国家势力带来了很大的影响。为了应对这次更新的变化，在不为人知的暗处。已是激流勇动。更新结束后，副本游戏的信息提示还在不断的弹出来。新副本开放，副本名称
，无尽之塔。副本模式：公共副本，挑战模式。副本简介：这是一个层数未知的高塔，每一层都会有怪物出现，击杀全部怪物后可进入下一层。副本要求：进入副本需要缴纳500点积分，每位玩家只能挑战一次，一天后此副本关闭。副本机制易难度叠加，高塔下一层的怪物会比上一层的怪物更强。副本机制二奖励加成，每通过一层会得到更多更好的奖励，奖励的内容为积分和宝箱。副本机制三挑战排行榜，开放无尽之塔挑战排行榜，所有挑战者的排名都会在榜单上显示。副本机制五直播，此副本开放直播功能，所有人都可以观看各个玩家挑战副本的情况。李奇眼睛一瞪，心里直呼好家伙，这个新出现的副本中蕴含的信息量极大。首先，进入这个副本需要门票。先缴纳500积分才能进入其中，光是这一点要求就能拦住绝大部分的玩家。玩家中的有钱人不多，不是谁都能掏得出500点积分的。而且就算能掏出500点积分，玩家也不一定会选择进入这个副本，因为如果这个副本挑战失败，从里面赚不回500点积分，那这简直血亏。只有对自己实力有绝对自信的玩家才会选择进入这个副本。然后就是这个副本开放了直播功能，所有人都可以围观玩家在副本中的表现。这就有些让人头疼了，因为这里面存在一个矛盾点：如果想在这个副本中取得更好的成绩，获得更多的奖励，就必定要拼尽全力。但是如此一来，所有人都知道了挑战者的能力和底牌，这是非常危险的。玩家之间是血淋淋的竞争关系，玩家和其他组织之间也多有冲突，更多太多的野心家对玩家虎视眈眈，各种各样的人肉骡子事件层出不穷。只要有机会，就会有人从玩家的身上狠狠地咬下一块肉来。玩家们的生存环境。其实非常的恶劣，一旦彻底暴露了自己的实力，一旦彻底被人看清虚实，那么这个玩家就离死不远了。这个副本很不好刷，有风险，也有隐患。如果要刷的话，需要把握好这里面的度才行。在不暴露底牌的情况下，刷最多的层数，获得最多的奖励和资源。正在李奇考量着这个副本的种种细节的时候，已经有玩家开始挑战这个副本了。直播可观看玩家人数1 2是否点击观看？是否？李奇眼睛一亮，已经有探路时去踩雷了吗？那我得去看看。他的手指再是上一点，一片光幕在眼前展示了出来。光幕上清晰的显示着12位玩家的情况，他们正在无尽之塔中奋力击杀怪物。第39章：无尽之塔。余香茄子，他是最早那一批进入副本游戏的玩家。如果不算上李奇这种怪胎的话，他的实力稳稳居于玩家中的第一梯队。余香茄子的身份很神秘。有很多势力都有招揽过他，但是都没有成功，也没有人能查出余香茄子的真实身份。很多人和势力对余香茄子都很感兴趣，他们调查余香茄子后，只查到一个比较确定的消息，那就是这个名为余香茄子的玩家有很大概率是一名华国人，而且他最喜欢的菜很可能就是余香茄子。身为副本游戏中实力顶尖、人气很旺的明星玩家，余香茄子挑战无尽之塔立刻吸引了许多目光，他的直播间人数迅速增加。很快就突破了十万人，而且观看的人数还在快速增加中。余香茄子对自己的实力有绝对的自信，他在无尽之塔开放的第一时间就进入了这个副本。无尽之塔第一层的怪物不强，余香茄子需要击杀的目标只是一群史莱姆。果冻状的身躯 ，QQ 弹弹，有点萌蠢萌蠢的。直播间的观众一下子就炸了：“卧槽，史莱姆，这么弱的怪物，我上我也行啊！那个谁，借我五百积分。”你是不是傻、啊？这才第一层，怪物是史莱姆，根本就不能说明问题。关键是你能坚持到多少层？说的对，而且你们注意到了没有？这些史莱姆中有几个颜色不一样的？好像是的，有几只史莱姆的形态不同。第一层刷出来的史莱姆不多，就十来个。余香茄子手持一把短剑，很快就击杀一半的史莱姆，而他也注意到了那几只形态和普通史莱姆不一样的史莱姆。一只皮肤是浅灰色的史莱姆张开了嘴巴。一根金属尖刺从他的嘴里吐出出来，如子弹一般朝着鱼香茄子射来。合金史莱姆，技能：金属尖刺，合金皮肤。身为实力最强的玩家之一，这种攻击自然不可能伤害到鱼香茄子。他手腕一翻，短剑在手上舞了个剑花，轻易便磕飞了射来的金属尖刺。短剑一挥，一道剑气斩过，这只浅灰色的史莱姆便被鱼香茄子斩杀，而他也获得了这只特殊史莱姆的信息。合金史莱姆吗？有点意思，鱼香茄子又接连击杀了一只岩石史莱姆和草药史莱姆后，第一层的怪物便被全部杀光。获得了十点积分后，他来到了无尽之塔的第二层。第二层的怪物也很快刷了出来，是十只豺狼人。
，这对于茄子来说也不难对付，三两下就击杀了这十只豺狼人。李奇全程目睹了鱼香茄子的表现，他看得出来，鱼香茄的实力很强，而且还隐藏了实力。对方只凭手里的一把短剑就杀到了第五层，刷怪的速度很快。不只是鱼香茄子，李奇还抽空观看了其他挑战者的情况，对无尽之塔的运行机制也有了更加充分的了解。鱼香茄子第一层挑战的怪物是史莱姆。其他玩家第一层的怪物并不是史莱姆，而是和史莱姆实力相近的其他怪物，比如小地精、哥布林之类玩意儿。无尽之塔每一层的怪物的实力和数量基本一致，但是怪物的种类完全随机，所以每一层会出现什么样的怪物不可预测。玩家们必须随机应变，根据不同的怪物采取不同的策略，才能顺利刷过去。想完全复制某一位玩家的刷怪套路是行不通的，一切只能靠自己。时间一分一秒的过去，鱼香茄子刷过的无尽之塔层数也越来越多，他的直播间人数也越来越多，很快达到了千万之多。鱼香茄子已经来到了无尽之塔的第十层，这里的怪物是二十只剧毒之魂。剧毒之魂是一种浑身缠满了毒物的恶灵，他们继承了所有魂类怪物的优点，对物理伤害有极高的免疫。想要对付这种怪物，物理驱魔的手段已经不管用了，必须使用带有能量属性的攻击才行。而鱼香茄子也拿出了一些和之前不一样的干货来。他的短剑之上亮起一枚火焰符文，赤红的火焰在剑身熊熊燃烧了起来。火焰短剑一挥，一抹赤红的流光朝着这些剧毒之魂飞了过去。流光犀利无匹，把一只剧毒之魂斩成了两半。鱼香茄子和剧毒之魂之间的战斗很激烈，剧毒之魂身上满是毒物，只要触及就会中毒。而且这些剧毒之魂漂浮在空中，飞行的速度很快，一个个悍不畏死的朝着鱼香茄子扑来。哪怕鱼香茄子的攻击非常犀利，只要一到两剑就能斩杀一只剧毒之魂，但还是被这些剧毒之魂追得上蹿下跳，身形略显狼狈。双方陷入了拉锯战，只要鱼香茄子稍稍有个失误，被这些剧毒之魂扑中，立马就会陷入被动，再想翻盘可就难了。鱼香茄子此刻的处境如同走钢丝一般，打起了十二分的精神，小心的和这些剧毒之魂纠缠着，只要看准了机会，他就会朝着剧毒之魂发起雷霆一击。在鱼香茄子的不断游走和斩杀之下，剧毒之魂的数量不断减少，很快就剩下大猫、小猫三两只。鱼香茄子的压力顿时小了许多。当他终于斩杀掉最后的几只剧毒之魂后，他终于松了一口气，缓缓地坐在地上休息了起来。刷完一层的怪物后，有十分钟的休息时间，可以不用马上进入下一层。鱼香茄子，他不再像一开始进入无尽之塔时那样高歌猛进，而是利用这十分钟的时间休息了起来。他有些累了。一口气刷了十层无尽之塔，他的消耗很大。鱼香茄子的脸上是肉眼可见的疲惫之色，李奇的眼中闪过了一丝明悟：要挑战这个无尽之塔，不但要看玩家的实力，还要看玩家的耐力和恢复力。哪怕玩家的实力再强，如果体力和精神恢复的速度赶不上消耗速度，也一样会挑战失败，不可能取得太好的成绩。所以恢复能力很重要。李奇马上打开了玩家交易商城。购买了一百瓶精神恢复药剂和一百瓶体力恢复药剂，每瓶药剂二十点积分，一共花了四千点积分。花销很大，但李奇一点都不心疼。他有把握从无尽副本中把这一笔积分成倍的赚回来。不只是李奇，其他的玩家也注意到了恢复能力的问题。这些玩家也开始在商城中快速抢购恢复类的药剂和物品。商城中恢复类的药剂和物品在快速减少，很快变空仓。没买到的玩家急到跳脚，却又无可奈何。手里的积分还剩 1,715 点，李奇又花了 1,000 点积分买了一些技能，最终手里余下的715积分也足够去买门票了。看着空间背包里满满当当200瓶药剂，还有新买的技能卷轴，李奇的心里一阵满意。采购结束后，李奇重新把目光看向了直播间的鱼香茄子。鱼香茄子还在刷无尽之塔，他遇见的怪物不但实力越来越强，数量也越来越多，他刷塔的速度也越来越慢。无尽之塔第24层。三十只尸乌出现在鱼香茄子的面前。尸乌是具有远程攻击能力的强力单位。这些尸乌抬手一挥，三十颗碧绿色的灵火法球朝着鱼香茄子飞来。这么多的火球笼罩住了鱼香茄子前后左右一大片空间，他努力地向着一侧飞扑躲闪。但是他脚下一软，浑身的力量一泄，直接跌倒在地。鱼香茄子的体力和精神都已经消耗的太多，身上带着的恢复药剂也全部喝完，再也无力躲闪尸乌的攻击。密密麻麻的灵火法球落在地上，炸出重重火光。鱼香茄子也随之出局。鱼香茄子此刻的排名牢牢的占据了排行榜的第一名，而他的挑战层数也永远的定格在了第24层。李奇淡淡一笑，现在。
到上场了，支付五百点积分，挑战无尽之塔，进入副本游戏。副本名称：无尽之塔。副本开启倒计时：十、九、八、七。第四十章，新的 buff， 无尽暴击。进入副本游戏。副本名称：无尽之塔。副本开启倒计时：十、九、八、七。副本已开启。第一层：森林狼 X 5李奇眼前的景色大变，他已经来到了无尽之塔中。无尽之塔的第一层是白茫茫的一片，地面一片雪白，空间非常宽广，就算在这里面跑马拉松场地都足够用。他眼前很快就凭空出现了五只巨狼，这些巨狼膘肥体壮，强健有力，四肢立于地面就有半人来高。对于普通人来说，狼群是致命的，哪怕是这种小规模的狼群也是非常危险的。但对于一位不断历经厮杀的精英玩家来说，五只森林狼简直如同儿戏。而且李奇仔细观察了一下，这五只森林狼中并没有隐藏有特殊的个体，就是五只普普通通的森林狼。收拾这些家伙如同玩一样。正当李奇准备动手的时候，他的金手指再次刷新了。神级 buff 系统触发，神级 buff 生成中已生成。神级 buff 无尽暴击，无尽暴击使用技能必定触发暴击，让技能的强度获得成百上千倍的提升。暴击等级十倍、百倍、千倍，暴击几率。越高倍数的暴击触发几率越小，反之越大。面前不断闪过金色的提示信息，李奇瞳孔一缩，这个刷出来的神级 buff 很强，可以成百上千倍的提升技能的强度。具体是什么样的效果，试试就知道了。离他不远处的五只森林狼已经冲了过来，李奇抬手一挥，一朵血红的火焰自李奇手中飞出，血腥之炎，技能触发暴击，暴击等级十倍。随着火焰的飞出，李奇的眼前再次闪过数道信息提示。火焰拖着长长的尾焰，飞行的速度很快，瞬间便落入五只森林狼之中。轰隆隆，无边的火焰在李奇前方炸开。好家伙，这威力还真的翻了十倍！爆炸的冲击波把李奇震得一阵后退。如果不是脸上戴着的金属面具足够结实，恐怕连面具都被从脸上震飞出去了。一千，一千，一千！李奇的眼前划过几道夸张的伤害提示。当火焰吸去，眼前的场景哪里还找得到那几只森林狼的影子？都被炸成灰了。第一层结束，积分加十，是否马上进入第二层？是否？李奇只是使用了一个技能，几乎没有消耗，完全没必要休息。他选择马上开启无尽之塔的第二层。眼前的场景再次变换。第二层，蜥蜴人 X 9九只蜥蜴人出现在了李奇的面前。李奇还是第一次看见蜥蜴人这种怪物，感觉很是新奇。蜥蜴人是一种浑身鳞甲的类人形怪物，蜥蜴头、尖爪、修长而粗壮的尾巴。身穿简易的皮甲，手持金属刀剑，这些怪物比第一层的森林狼可强多了。九只蜥蜴人一出现，他们明黄色的树瞳立刻死死地锁定了李奇，嘶吼着朝着李奇冲了过来。李奇抬手一挥，一颗滋滋作响的雷球朝着这群蜥蜴人飞了过去。雷光爆弹，这个技能和血腥之炎一样，也是范围攻击类型的技能，一炸一大片的那种。这也是李奇购买的诸多技能之一。雷光爆弹击中了一只蜥蜴人。汹涌的雷光化作道道雷蛇，在蜥蜴人中肆虐，刺目的雷光绽放而出，让人难以直视。一千五百，一千五百，一千五百，这个技能再次触发了十倍暴击，打出来的伤害轻松破千。当雷光隐去，爆炸声恢复平静后，李奇的面前只剩下了一些焦炭状的碎块。这几只蜥蜴人也被李奇轰出成了渣渣。第二层结束，积分加二十，是否马上进入第三层？是否？李奇点击是。马上进入了无尽之塔的第三层，第三层的怪物是十二只骷髅射手，这是一种手持古弓古剑的亡灵生物。十二只骷髅射手朝目标发起一轮骑射，对普通玩家来说还是很有威胁的，如果应对不当，很容易受伤。只是这些玩意儿对李奇来说还是不够看，他又朝着这些骷髅射手扔出了一道墨绿色的水球——酸叶飞弹，这也是范围攻击技能的一种，击中目标后会朝着四周建设酸叶腐蚀目标，而且这次酸叶飞弹。还触发了百倍暴击，八千，八千，八千，高达数千点的伤害，已经接近一万。这么恐怖的攻击，远远不是蜥蜴人这种级别的怪物能够承受的。他们几乎瞬间便被酸叶腐蚀成了一滩脓水。第三层结束，积分加三十，是否马上进入第四层？是否？李奇继续进入了四层。根据李奇对无尽之塔的了解，挑战无尽之塔每一层的怪物，会比前一层的怪物的实力有一个明显的提升，而且每隔十层。怪物的实力会有一个飞跃式的提升，无尽之塔每十层就是一个坎。李奇刷塔的速度很快，只要扔一个范围技能
就能刷过一层，连五分钟的时间都没有，他就刷到了第十层。第十层的怪物实力果然暴涨。二十只土元素，这是一种奇特的魔法生物，不但可以使用土系魔法，而且皮糙肉厚，硬得像石头一样，很难对付。第十层的土元素不但实力强，而且数量也多。二十土元素站在李奇面前，就是密密麻麻一大堆。但这可难不倒他。面具之下，李奇的嘴角淡淡一笑，手指前伸，指向了这群土元素。第四十一章。匪夷所思的表现震撼众人。自鱼香茄子之后，刷无尽之塔的玩家很快就多了起来，挑战的人数很快就突破了100人，而且人数还在不断的提升中。只有亲身进入无尽之塔参与挑战的人，才能切实体会到这里的怪物有多强。层数越多，难度越大。不断有玩家参与挑战，也不断有玩家被淘汰出局。不是谁都能能刷到第十层的。有一小半的玩家还没刷到第十层，就被怪物击杀。然后就被踢出了副本，然而问题也就在这里，每刷过一层副本就能获得积分作为奖励，并且逐级提高。第一层十点积分，第二层二十点，第三层三十点，第十层一百点积分。只要简单的计算一下就能知道，必须刷过第十层获得的积分才会超过五百点。而那些没有刷到第十层的玩家，连门票钱都没有挣回来，血亏。可以想象，这些玩家的脸估计都气绿了。李奇刷到了第十层。目前在挑战排行榜上的排名已经挤进了前百，而且他刷塔的速度极快，在排行榜的名次坐火箭似的往上窜。如此异常的表现，很快就吸引了一大群观众的注意。他直播间的人数已经突破了五十万，而且还在以每秒一万的速度快速增加着。当这些人挤进了李奇的直播间后，李奇恐怖的表现直接震撼了直播间的众人。李奇又是一朵血腥之炎，朝着眼前的二十只土元素砸了过去，一股威力明显大到异常的火光炸开。汹涌的火焰淹没了这群土元素，爆炸的冲击波席卷四方。当火光熄灭后，哪里还能找到土元素的影子？只有一地的碎块，没有一片碎块超过拳头的大小，碎得非常的彻底。二十只土元素被李奇一击秒杀。开完喜呢？这是，划过一个城市的角落，房间中一个人影直接从沙发上蹦了起来。此人正是余香茄子，他是一个肤色白皙的年轻男子，脸上带着俊秀之气，年纪看上去二十出头的样子。鱼香茄子的实力很强，而且他也在无尽之塔中刷到了土元素这种怪物。他很清楚土元素这种怪物有多难对付。土元素的防御力很高，而且每一只土元素的血量都超过600点，想要击杀掉一只土元素很不容易。即使是鱼香茄子这种级别的玩家，想要击杀一只土元素都得磨上好一阵。但是他刚刚看见了什么？他居然看见这个叫狂徒的家伙，一个火球把二十个土元素轰没影了。这尼玛什么神仙伤害！这说出去，你敢信？鱼香茄子的脑袋里满是问号。直播间的其他观众也没好到哪里去。我去，秒杀！二十只土元素，这就没了。这伤害有点离谱了呀。刚刚那个技能是不是有问题啊？这家伙叫狂徒。我想起来了，前段时间这个狂徒闹出了不小的动静，还挺大。我想起来了，狂徒和铁拳会有矛盾。铁拳会那边放出话，要让狂徒付出代价。别逗了好吗？狂徒这种实力。谁付出代价还不一定呢，好像也是哦。直播间里的观众已经叽叽喳喳地聊了起来，还扯出了不少和李奇有关的八卦，议论的气氛很是热烈。李奇击杀完土元素后，副本提示也弹了出来：第十层结束，积分加一百，获得宝箱黑铁。是否马上进入第十一层？是否？宝箱出现了。李奇眼睛一亮，挑战无尽之塔可以获得积分和宝箱。当他刷过第十层后，宝箱出现了。黑铁级别的宝箱，那么是不是还有更高等级的宝箱？比如说白银、黄金？李奇心里暗暗猜测。无尽之塔中刷出来的积分和宝箱不能马上入手，需要等到副本结束后才能提取出来。看了一眼副本收获的信息，副本收获550点积分，宝箱黑铁。李奇淡淡一笑，继续刷。来到第11层后，这一次出现的怪物是25只兽人战士。这些兽人战士手持巨斧，身材壮硕。身上的肌肉高高隆起，巨斧挥舞之间，手臂上的肌肉就像排球一样滚来滚去，给人带来了极强的压迫感。兽人战士不但攻击力强大，而且速度很快，急冲而来，如同一片洪流一般。看着这群气势如虹的兽人战士，李奇又是一个范围技能丢了过去，笼罩住了这群兽人战士。眼前再次刷过一阵密集的伤害提示，九千，九千，九千，又触发了百倍暴击。这群兽人战士也被炸没影了。布了土元素的后尘，李奇刷到第十一层，一共触发了三次百倍暴击，其余的都是十倍暴击、千倍暴击，是一次都没有触发。
，系统提示说过，越高等级的暴击触发的几率越小。看来这千倍暴击真的很难触发。击杀完兽人战士后，李奇继续进入了下一层，而李奇的直播间再次炸了。我去，又全部秒杀了，二十五只兽人战士一下子就没了。他是怎么做到的？一个技能轰杀了一群怪物，这是不是什么比较特殊的技能？不可能，如果真的是技能的问题。那这个技能的等级一定非常高，这种技能不是现在这个阶段的玩家能弄到手的。也对哦，之前最高等级的副本也才是三星副本，三星副本不可能出现这么离谱的技能。那这个狂徒到底是怎么做到的？他是怎么秒杀那么多怪物的？你问我，我问谁？他又开始刷第十二层了，我敢打赌，这次也是秒杀。赌两包辣条，我赌两个茶叶蛋。在直播间一阵吵吵嚷嚷的时候，李奇已经来到了第十二层，这次是二十二只双头食人魔。这种怪物的体格不弱于兽人战士，而且还有一定的施法能力，实力比兽人战士更强。但这都没有用，李奇一个技能丢过去，这群双头食人魔立刻原地升天。李奇刷怪用的都是范围攻击类的技能，覆盖范围大，只要这些怪物受到一点波及，立刻身死当场。所以李奇刷怪的速度极快，刷一层也就十几秒的时间。其他玩家刷到十层以后，速度就明显慢了下来，而且他们刷完一层。还会利用间隔的时间来休息，根本快不起来。李奇刷塔的画风和所有人都不一样，不管面对的是什么怪物，李奇都是一副我很赶时间，你们赶快过来送死的模样。扔一个技能，李奇就马上进入下一层无尽之塔。李奇很快就来到了第二十层。按照副本规则，无尽之塔每隔十层，怪物的实力会有一个质的飞跃。李奇打起精神，第二十层的怪物也出现在他的面前。第四十二章，排名第一，世界瞩目。无尽之塔的第二十层，怪物是三十只地火尸妖，这是一种浑身燃烧着橘色火焰的尸妖，这是一种亡灵生物，它们肉身的恢复力极强，如果只是普通的伤势，很快就能恢复。每跨过十层无尽之塔，出现的怪物不但实力成倍提升，就连数量也大幅增加。新出现的怪物连数量都提升了，达到了三十个。三十只地火尸妖身高超过三米，如同一只只燃烧的火炬，朝着李奇冲了过来。这种浑身火焰燃烧的怪物，对擅长近战的玩家来说，是一种非常难应付的存在，稍不注意就会被火焰灼伤。但是这种怪物对李奇来说，应对起来毫无压力。一颗雷球轰了过去，雷光肆虐，蹦出一个个夸张的伤害提示。这些地火尸妖一个个化成了焦炭。李奇从无尽之塔一路向上，来到了第二十层。不论是什么样的怪物，都是一击必杀，全程零走位，没有一只怪物可以让他挪动一步。李奇的这种表现，直播间的观众都注意到了。如果我没有看错的话，不管是哪一层，狂徒都是零走位，好像的确如此。死！你们不说，我都还没有注意。这才是大佬刷副本的姿态吗？从始至终一步未动。别的玩家哪一个不是被追得上蹿下跳？李奇直播间的观众越发的来劲了，观看的人数已经达到了六千万，观看人数破亿就在眼前。自从副本游戏开放直播功能后，每一位地球人的手机中都多了一个副本游戏直播间的 app。这个诡异出现的 app 不能以任何手段删除，也不能被任何手段限制，任何人都可以点开这个 app 观看无尽之塔中玩家们挑战怪物的情况。有很多国家对副本游戏的出现持抵制的态度，玩家这种超凡群体的出现势必会对原有的社会结构带来极大的冲击，如果应对不当便会出现动荡。这些国家的技术团队想尽一切办法，试图禁掉出现在民众手机里的直播间 app， 但无论他们如何努力，都无奈地发现自己根本做不到这一点。副本游戏直播间这个 app 就好像焊死在手里了一样，根本就无法去除。所以，李奇直播间里的数千万观众不只有别的玩家，还有一大半都是普通人。有的普通人甚至长期被隐瞒副本游戏存在的事实。当他们第一次看见玩家这种掌握了超自然力量群体后，一个个惊得目瞪口呆，三观瞬间破碎，碎成渣的那种。而在一众挑战无尽之塔的玩家中，毫无疑问，李奇是最为亮眼的存在。能够刷到二十层的玩家已经不多了。李奇现在排行榜上的排名已经达到了第八名，而且李奇的伤害高到离谱，刷塔的速度快到匪夷所思，所以他的直播间也是一众玩家中人数最多、增长速度最快的一个。通过二十层后，李奇的面前再次出现了副本提示：第二十层结束，积分加三百，宝箱品质提升，宝箱、黑铁、宝箱、青铜，是否马上进入第二十一层？是否？宝箱的品质。真的提升了，白银宝箱，李奇心里一喜，品质越好的宝箱，能开出来的东西也就越好，一定要把宝箱的品质刷到极限。李奇的心里暗暗想到。来到第二十一层后，这里的怪物是三十五只梦魇骑士。
，这是一个个骑着幽灵马的亡灵骑士。梦魇骑士手持白骨长枪，朝着李奇疾刺而来。五秒钟后，这些骑士全部被炸没影了。积分加三五零。李奇直播间中的老观众已经麻木了，而刚进直播间的观众直呼“卧槽”，以及轰灭一群看起来就非常危险的超凡生物。这其中的视觉冲击比什么特效电影都得劲。这也让大量的观众心生向往，有越来越多的普通人向往着成为玩家。现在排行榜上排名第一的是一个挑战层数达到了第27层的玩家，而李奇正在快速接近这个成绩。22层、23层、26层、27层，李奇刷塔的速度极快，十几秒钟的时间就能刷一层。原榜单上的第一名27层还没刷完，李奇就已经刷到27层了。现在是榜单上的并列第一名。第27层的怪物是36只浴火石魔，这是一种类人形的石头怪，身上黑火缭绕。身高超过五米，往那里一杵，就好像一栋房屋一样。想要击杀这些怪物，必须具备徒手拆楼的实力。李奇现在直播间的人数已经达到了五亿，有太多的人正在关注着李奇的动向。他已经吸引了全球各大势力的注意力，其中包括国家高层、军方大佬、组织首领等等。这些人对李奇展露出来的实力反应各不相同，有的震撼，有的恐惧，有的心中算计，想找出李奇的真实身份，将其控制住据为己用。李奇心中就没有这么多有的没的，满脑子就是刷刷刷。其他玩家刷塔被全程围观，实力多多少少有些保留，大家的看家本领都没有拿出来。但李奇就没有这样的顾虑，他展露出来的实力都是经过升级 buff 增幅的，全部都是失真的，他根本就不惧怕暴露实力。什么技能合适就用什么技能，想用什么技能就用什么技能。如果这些野心家和潜在的敌人根据他在无尽之塔中的表现来制定针对他的方案，那恐怕就要让这些人失望了。下一个副本中遇到的话，李奇刷出来的神级 buff 又不一样，可以给他们带来不一样的刺激。很快，李奇就刷到了第三十层，这里又是一个门槛。第三十层的怪物会是一些什么玩意儿，谁也不知道，因为目前只有李奇一人来到了这里。他已经是排行榜上毫无争议的第一名。这里是一处无人探知的领域，很多玩家和普通人都注视着李奇的直播间，他们也很好奇这里会出现什么样的怪物。第四十三章：三十亿观众，四十只骸骨巨人。这也是一种体型巨大的怪物，是一种亡灵生物。李奇发现，随着副本层数的增加，出现的怪物的体型也越发的巨大。这种大体型的怪物都有一些共同的特点，比如说力量惊人、血量巨厚。李奇一个技能丢了过去，炸出重重火光，触发了十倍暴击，伤害于千。但这些骸骨巨人没有全死，因为四十只骸骨巨人哪怕挤在一起，也是黑压压的一大片。虽然李奇刚刚扔出去的血腥之炎爆炸的范围很大。但也没有笼罩住所有的骸骨巨人，被血腥之炎直接命中的骸骨巨人只有二十只，而且只炸死了十几个，有几只骸骨巨人幸存了下来，这说明骸骨巨人的血量很厚，已经破千了。李奇眉毛一挑，这么硬，他又扔了两个技能过去，技能炸开，把这些骸骨巨人团团笼罩。当硝烟散去，这些骸骨巨人也被李奇轰杀一空。第三十层结束，积分加八百，宝箱品质提升，宝箱、青铜、宝箱。白银，是否马上进入第三十一层？是否挑战无尽之塔？每突破一个门槛，不但宝箱的品质会得到提升，奖励的积分也会大幅增加。刷完第三十层，居然获得了八百点积分，这种收获很是可观了。每一层奖励的积分都是单独计算的，三十层的积分加起来已经达到了八千四百点。进入无尽之塔前，花掉的积分早就赚回来了。而且李奇刷到三十层，根本就没花什么力气，根本就没到他实力的极限。他还能刷更多的积分。看了一眼无尽之塔挑战排行榜，第二名那个玩家还卡在27层。李奇点开了第二名的直播间，看见了那个玩家被一群怪物撵得到处跑。那个玩家已经非常疲惫了，脸上一片惨白，挺着一口气没有倒下，脖子憋得鼻，脑袋还粗。任谁都看得出来，这个玩家差不多已经到极限了，有很大的可能止步于27层。这位玩家叫子不语，看这名字，大概率也是一名华国的玩家。挑战无尽之塔的玩家很多，不只是华国的玩家，别国的玩家也有。但是李奇发现，排行榜上前十名的华国玩家，好像有很多都是华国的玩家。只是这些尖端玩家的实力层次也很明显了，几乎不可能突破三十层，就和子不语一样，也就是二十七层或者二十八层的样子。李和其他玩家的差距进一步拉大，开始去刷三十一层了。层数超过三十层后，怪物的实力越发的强大，血后防高，数量也多。如果李奇触发的是十倍暴击，已经无法做到一击清场了。这对于李奇来说也没啥影响，无非就是再多扔几个技能的问题
也就多花个几秒钟的时间。他刷塔的速度依旧没有慢下来。很快，李奇来到了四十层。这个副本的名字叫做“无尽之塔”。那么说，这个副本的层数很有可能真的就是无限的，也就是说，只要实力足够，就可以刷到一百层、一千层，甚至一万层。想的有点多了，先慢慢刷吧。李奇重新把注意力放到了四十层的怪物身上，这次是五十只死亡使者。这是一种手持巨大镰刀的幽魂怪物，灰色的死气缠绕在镰刀之上，凄美的刀光在镰刀之上一闪而过。如果被这种镰刀斩中，后果很严重。李奇现在的直播间的人数已经突破了三十亿，几乎一半的地球人都在观看李奇的挑战情况。这次副本过后，李奇必将成为全球皆知的明星玩家，而他也必将是大家公认的最强玩家。而现在，李奇的直播间早就彻底爆炸了。狂徒已经刷到40层了，也太离谱了吧！第二名才27层，这差距也太大了吧！你们可能猜得到狂徒的极限在哪里吗？我感觉刷到100层都不是问题啊！不是说铁拳会和狂徒有矛盾吗？好像铁拳会还放出话来了，突然有点心疼铁拳会了，感觉整个铁拳会都要凉了。我也有些心疼了。大家好，我是铁拳会的，但是我竟会啥也不知道。请问现在跑路还来得及吗？来不及。你已经凉了，直播间里吵吵嚷嚷的。李奇没去看，他已经和这些死亡使者对上了。幽魂类的怪物可以飞行，速度很快，而且这些死亡使者的站位很分散，前后左右都有，飞过来乌泱泱的一大片。李奇的一个技能扔过去，只能击杀十几只，击杀的效率降了下来。他一口气扔了四五个技能，才把这些死亡使者杀光。第四十层结束，积分加 1900， 宝箱品质提升，宝箱、白银、宝箱、黄金。一千九百点积分，黄金宝箱，李奇很是兴奋。光是四十层这一层的积分收入就达到了一千九百点，而且宝箱的品质提升到了黄金。宝箱的品质越高，能开出的东西也就越好。黄金品质的宝箱如果放在其他玩家面前，不知要馋哭多少人。刷过四十层后，李奇继续往更高的层数发起冲刺。李奇一路披荆斩棘，神挡杀神，佛挡杀佛，只花了十分钟的时间就来到了第五十层。这里是六十只脊骨飞龙。脊骨飞龙是浑身骨刺的巨大飞龙，浑身龙鳞，巨大的浮翼展开，宽度超过二十米。这可是真正的飞龙。传说中的飞龙出现，直播间的观众顿时就和打了鸡血一样兴奋。卧槽，居然是龙！原来这个世界上真的有龙，古人诚不欺我。有生之年居然看到了真正的龙，这辈子值了。这些龙一身的骨刺，而且那么大，还能飞，感觉很不好对付啊。也不知道狂徒能不能拿下这些飞龙，我感觉有点悬啊。毕竟是传说中的龙啊，不论是东方的神话传说，还是西方的神话传说，龙都是极端强大的生物。龙的强大早已深深的印入了许多人的心中，所以即使李奇展露出来的实力强悍无匹，还是有很多人担心李奇可能无法打过这些飞龙。眼前出现了这么多的飞龙，李奇的眼中也多了几分好奇之色。他也是第一次看见这种东西，和普通人的心存敬畏不同，对李奇来说，这些飞龙和前面的那些怪物没有任何区别。都是移动的积分而已，一路刷到五十层，李奇的消耗也有些大了。他从空间背包中取出了一瓶精神恢复药剂，直接仰头灌下，消耗的精神力在快速恢复。脊骨飞龙已经扇动着翅膀，朝着李奇急速飞来。第四十四章，原来你就是狂徒。脊骨飞龙的体型很大，而且彼此之间还有间隔，飞来的时候笼罩了一大片天空。他们飞过来的时候，黑压压的，就如同一面巨大的城墙，充满了压迫感。李奇一发雷光爆弹砸了过去，只有三只脊骨飞龙从空中掉落。刚刚的技能命中了五只脊骨飞龙，其中只有三只身受重伤，从空中掉落，但一只都没有死，好硬！李奇眉头一皱。根据传言，龙一类的生物往往肉身强悍，对物理和元素的伤害抗性极高。看来传言无误。李奇又扔了几个技能，再次击落了一些飞龙后，余下的二十几只脊骨飞龙已至眼前，巨大的龙嘴猛地张开。刺目的白光在龙吻中出现，龙之吐息，白光化作一股激流，朝着李奇激射而来，速度极快，如同激光一般。吐息瞬息而至，瞬间将李奇的身影淹没。如此景象，直播间的观众发出一阵惊呼。狂徒一击只能打下来几只龙，这些龙的实力很强，他们飞过来了。卧槽，这个应该就是传说中的吐息了吧？狂徒被击中了，他不会记了吧？李奇的身影被爆炸的火光和烟尘淹没。大家都看不见，所有人都在猜测狂徒是不是死掉了。毕竟那可是传说中的龙啊！当火光熄灭，烟雾散去的时候，一身毁灭博士打扮的李奇已经消失不见，反而出现了一个猩红的身影。
。这个身影浑身厚实的甲胄，关节处有着狰狞的骨刺，浑身上下写满了暴虐和凶狂。鲜血铠甲，如此身形，惊呆了直播间的观众。卧槽，这是怎么回事？这红色的铠甲看起来好 DI 哦，谁能告诉我这个铠甲是怎么回事？是装备还是技能？我个人觉得应该技能，如果是装备的话，不可能这么快，换装是需要时间的。有道理。在其他观众议论纷纷的时候，华国的一个军事基地中，五个人影直接惊得跳了起来。玄黄第二小队，铜豌豆的眼睛都快贴在直播的页面上了，他死死的盯着画面中的人影，不会有错的，这副铠甲。他就是上次协助我们那个家伙，原来他的名 ID 叫狂徒。这两天的时间，玄黄这一边的人都在全力搜寻李奇的下落，只要是任何和李奇相关的信息都被收集了起来。而铜豌豆这支小队，作为和李奇近距离接触过的几名玩家，也是参与此次搜寻李奇行动的主力。铜豌豆也挑战了无尽之塔，止步于第22层，半个小时前刚刚退出了无尽之塔这个副本。离开副本后，他感觉自己再努努力的话。也许还能再突破一层的，二十二层便出局了，也无可奈何，只能和其他的玩家一样刷起了直播间，观看其他玩家的表现。而李奇过于逆天的表现也引起了铜豌豆的注意，他离开副本后就一直趴在李奇的直播间。李奇的表现不断刷新着铜豌豆的三观，心里感慨着这个叫狂徒的家伙到底是从哪里跑出来的怪胎。一直到现在，李奇施展鲜血铠甲硬扛几股飞龙攻击的时候，熟悉的猩红甲胄出现在了眼前。铜豌豆如遭雷击，如遭雷击。原来这个叫狂徒的，就是他们一直在费心尽力寻找的超级玩家。现在知道这个超级玩家的 ID， 那就好办了。一条急令快速传遍了整个玄黄。如果在副本中遇见了狂徒，想尽一切办法将对方拉入组织。如果不能拉入，绝对不可以得罪对方，必须示好。这条命令不是儿戏。玄黄的每一位玩家都知道这件事的严重性。不只是玄黄，其他的组织和势力都已下达了招揽了狂徒的命令。并且开出的条件十分优渥，李奇展现出来的实力和价值由不得这些势力不重视。如果哪个势力能够顺利招揽李奇，那么必然会给这个势力的实力带来极大的提升。在不为人知的暗处，诸多势力已经围绕李奇的招揽展开了角力。在诸多势力都把心思放在李奇身上的时候，李奇此刻显得很是兴奋。他发现了无尽暴击这个神级 buff 效果的另一种展示。无尽暴击使用技能必定触发暴击。让技能的强度获得成百上千倍的提升，这里面有个关键词，强度，不是说伤害，那什么又是强度呢？很简单，技能的强度包括技能的伤害、防御、效果、威力等等，伤害只是强度的一个部分。那么主攻防御的鲜血铠甲触发了暴击，又会是什么效果呢？很简单，防御水平大幅提高。正常情况下，李奇鲜血铠甲的护甲值为280点，但刚刚这个技能触发了百倍暴击。他现在的护甲值高达 28,000 点。刚刚他发现自己的护甲值高到离谱，硬接了二十几只几股飞龙的龙息，消耗了 16,000 点护甲值。不错，挺强的嘛。李奇嘴里啧啧有声。几股飞龙的急火没有击杀李奇，第二轮攻击也随之到来。李奇身影一闪，消失在了原地。闪灵，这是空间瞬移类的技能。李奇一路横行，之前每一层他都没有迈过一个步子，全程零走位，直到这里。李奇终于移动了，李奇一个瞬移，直接出现在了数千米之外。飞龙环视了一圈，发现了远处的李奇，重新扑棱着翅膀朝着李奇飞了过来。既然防护类的技能可以触发暴击，那么召唤类的技能呢？李奇嘿嘿一笑，施展了一个他看中的技能。第45章：一场史诗级的魔幻大战。黑武士召唤术：地级，召唤两名黑武士协助作战。召唤黑武士的持续时间为一个小时。黑武士生命600力量35。敏捷三十，体质四十，精神三十，技能黑暗刀气，疾风斩击，顺步。这是李奇买来的诸多召唤技能的一种，他平时没怎么用过，这次还是第一次使用这个技能。技能触发暴击，暴击等级十倍。李奇的面前凭空出现了一大片身影，二十个黑武士。李奇眼睛一亮，触发十倍暴击，这些黑武士的数量达到了二十个。这些黑武士身高超过两米，浑身黑色的金属铠甲，身形魁梧有力。手上一把夸张的长刀，刀身长度超过三米，有一种屠龙宝刀点击就送，一刀 9,999 的浮夸之感。二十个黑武士立于李奇面前，站位整齐，形成了一个武士方阵。几股飞龙的速度很快，十几秒钟的时间就已飞至近处。这群黑武士齐齐厉喝，朝着几股飞龙冲了过去。黑武士的实力不如几股飞龙
，单打独斗的话，黑武士一定会被干掉。但李奇也没指望这些黑武士能灭掉击鼓飞龙，只要他们能牵制住击鼓飞龙就可以了，能分散一下火力，总归是好的。于是，混战开始了。黑武士一刀斩出，漆黑的刀气斩在击鼓飞龙的身上，对方生命值没被斩掉多少，但是击鼓飞龙吃痛后一声怒吼，就朝着这些黑武士追了出去。这群击鼓飞龙顿时被分化开来。李奇击杀这些脊骨飞龙，轻松了很多。一只脊骨飞龙朝着黑武士吐出了一口龙息，但被瞄准的黑武士很滑溜，身影一闪，快速出现在了十米之外。顺步，这是黑武士掌握的技能，可以大幅增加自己的移动速度。几个跨步折跃，便摆脱了脊骨飞龙的攻击。虽然黑武士的综合实力不如脊骨飞龙，但也不是短时间就能被击杀的。正当这只脊骨飞龙准备再次发动攻击的时候，一朵火焰飞至，炸出一片猛烈的火光。这只脊骨飞龙浑身焦黑，扑棱着翅膀从空中掉了下来。刚刚被追得团团转的黑武士眼睛一亮，立刻折返回来。趁着脊骨飞龙挣扎着还未爬起来的时候，他一刀捅穿了脊骨飞龙的脖子，长刀一横，往这一侧猛地一拉，这只巨大的脊骨飞龙便被黑武士一刀消手。单打独斗，黑武士打不过脊骨飞龙，但如果有李奇插手的话，那结果就不一样了。李奇刚刚扔出血性之炎，还波及了旁边的两只脊骨飞龙，这两个脊骨飞龙也被李奇给轰了下来。一击过后，李奇不断扔出技能，飞龙成片成片的被轰了下来，再被黑武士一一围杀。这一层的脊骨飞龙在快速的减少。两分钟后，脊骨飞龙便被击杀一空。第五十层结束，积分加4100。宝箱品质提升，宝箱、黄金、宝箱、铂金， 4 1 0 0点积分，这么多积分。即使连李奇都动容了，刚刚刷第五十层，前前后后也只花了十五分钟的时间。如果让其他玩家知道李奇几分钟就赚了四千多的积分，他们眼睛里都能放绿光。李奇有预感，他这次副本能刷出一个天文数字的积分出来。继续刷，李奇干劲满满，继续开始刷塔。当无尽之塔来到了第五十层以后，李奇的速度明显慢了下来。之前他刷一层只要十几秒钟的时间，现在刷一层最快也要三四分钟的时间。但哪怕如此，这种速度也远超其他玩家。每一层怪物的实力不断提升，数量也在不断增多。但李奇的速度很稳，半个小时后来到了第六十层。这里是八十只缝合魔，缝合魔是身高超过十米、身体由无数尸块拼接缝合而成的怪物。他们身上什么样的零件都有，残肢断臂、刀枪剑戟，甚至连章鱼触手都有。如此怪诞而扭曲的形象，就连在最恐怖的噩梦中都不会出现。但李奇面前这样的家伙。居然足足有八十个！直播间里观众的 s a n 值正疯狂的往下掉。卧槽，这是什么怪物？开什么玩笑？要吐了呀喂！我正在吃饭了呀，混蛋！为什么要让我看到这些鬼东西？我决定了，这辈子绝不要成为玩家。谁爱去当谁就去当。李奇的脸上满是严肃，他再次施展了黑武士召唤术，而且这次居然还触发了千倍暴击。足足两千个黑武士出现在李奇身边，一望无际的黑武士中。一身猩红甲胄的李奇立于其中，非常显眼。他的存在如同这群武士中的无冕之王。这会儿，直播间里再次炸了。我去，我也没花吧？这么多的黑武士，黑武士召唤术这个技能我就会，但我只能召唤两个。他是怎么召唤出那么多的？这么多的黑武士，目测数量两千，实在是太猛了！卧槽，快看，他们已经打起来了！李奇一声令下，这些黑武士们齐齐一动。朝着几十个缝合魔冲了过去，在绝对的数量差距面前，哪怕缝合魔的实力再强，也绝无取胜的可能。几乎每一秒钟的时间，都有上百道漆黑的刀气落在这些缝合魔的身上，刀气绵密如雨，缝合魔的身体在不断的破碎，很快就化作了一地碎渣。不到五分钟的时间，这些缝合魔们便被黑武士们斩杀一空，而黑武士只死亡了一百来个。此战大获全胜，李奇召唤了黑武士后。连手指都没动一下，就轻松击杀了这些难缠的凤和魔。他心里琢磨着以后要不要走召唤流的路线，不但强大，还很轻松。第六十层结束，积分加9600。宝箱品质提升，宝箱、铂金、宝箱、钻石。李奇没有继续刷副本，而是仰头服下了一瓶精神恢复药剂，盘坐于地休息了几分钟后，才继续开始刷下一层。李奇在直播间中贡献了一场史诗级的魔幻大战，彻底震撼了直播间的观众。两千个黑武士激战八十个凤和魔，这场景比最顶级的特效大片还要刺激，这狂徒也太无敌了吧？可不是。话说铁拳会的人还在吗？大家放心，铁拳会的人已经扛着火车连夜跑路了。
滑稽点 JPG。如果真的要和狂徒为敌，建议直接核弹洗地，不然绝对打不过。陈复义，直播间里的动静没有影响到李琦，他一路拼杀，没过多久就来到了第七十层。到现在，李琦也感到有些吃力了，他有种预感，也许要不了多久就会触及他的实力的极限了。第四十六章，何谓狂徒？现阶段除了李琦之外的玩家，最高止步于无尽之塔的第二十八层。是一个叫冕的玩家，据说他是一位来自欧洲的玩家，也是一位很有实力的明星玩家，很多人都知道他。在其他人还在二十几层苦苦挣扎的时候，李琦已经来到了第七十层，这是一个普通玩家难以想象的领域，更是完全超出普通人的认知之外。这里甚至已经出现了许多神话故事中才出现的生物。第七十层的怪物是一百个地狱三头犬，这是一种体型巨大的犬形生物，身高足足数层楼的高度，而且还长着三只巨大的狗头。李琦双目一凛。他能感觉到地狱三头犬的三个脑袋分别掌握了三种不同的力量：冰霜、火焰、黑暗。仔细一看，地狱三头犬三个脑袋的眼睛颜色都不一样，分别是蓝色、红色和黑色。地狱三头犬的实力很强，数量也达到了一百，需要小心应付。如果大意的话，还真的有淘汰出局的可能。李奇一口气施展了五次黑武士召唤术，其中还触发了一次百倍暴击，一共召唤出了二百八十只黑武士。黑武士的实力远弱于地狱三头犬，但好歹有这么多的数量，很快就牵扯住了这一百只地狱三头犬。在李奇和这么多地狱三头犬之间，众多的黑武士就像是一片缓冲之地，为李奇的突进和撤退提供了一片战略缓冲的区域。在刷怪之前，先召唤一大群黑武士，已经成了李奇的固定操作。李奇挤在一众黑武士中间，用黑武士的身形来掩护自己，一个个大范围攻击技能朝着地狱三头犬砸了过去。双方之间的战事。变成了消耗战和拉锯战，地狱三头犬不断吐出道道寒流和火流，还有充满了腐蚀力的黑暗能量流。只要被击中，黑武士就会被瞬间击杀。李奇召唤出来的黑武士在被快速的消耗着，同时李奇的反击也很犀利。地狱三头犬只要被李奇的两发技能命中，就能直接带走。不管是黑武士还是地狱三头犬，他们的数量都在快速减少。只要趁着黑武士死光之前杀光这些地狱三头犬，那他就赢了。七分钟后。李奇杀光了这些地狱三头犬，第七十层总算是通过了。这一次，他获得了惊人的两万点积分，而且他的宝箱的品质再次提升了，变成了钻石品质。海量的收获换来了澎湃的战意。李奇一声低喝：“继续！”来到七十层后，李奇每层都需要七八分钟的时间才能刷过一层，压力大了很多。一个半小时后，李奇来到了第八十层，这里出现的怪物全是传说中的羽蛇神，这是一种浑身火红、长着翅膀的巨大蛇形怪物。相传羽蛇神是盘旋于太阳之上的神话生物，掌握着可怕的太阳之力，可以眼前焚尽所见的一切。120只巨大的羽蛇神飞来，巨大的蛇躯蜿蜒于天，羽翼遮蔽了天空。它们的身上散发着赤红的光辉，让人感到无比的灼热。李奇从这些羽蛇神身上感受到了前所未有的压力，他立刻再次施展了五次黑武士召唤术，而且还触发了一次千倍暴击，一下子钻出来两千多个黑武士。但这还不算完。李奇继续施展了另一种召唤术，施救召唤术地级，召唤五只施救，持续时间一小时。施救的实力弱于黑武士，但是善于飞行，用来牵制这些羽蛇神还是比较合适的。不论是黑武士也好，还是施救也罢，都不是太强的召唤物。这也是李奇的无奈之处，因为现在整个玩家市场中，常见技能最高的等级就是地级，就算出现了少量的 C 级技能，也根本不会流传出来。这让李奇有钱也买不到更高等级的技能。地级的召唤类技能顶了天，就是黑武士和施救这种货色了。如果李奇有更强的召唤物，那对付羽蛇神这种强力怪物也会轻松许多。李奇施展了两次施救召唤术，召唤了一百只施救，和天空中的羽蛇神纠缠了起来。施救和羽蛇神的实力差距太大，几乎是一个照面就被击杀了二十多只。这些施救被羽蛇神身上的火焰烧成了焦炭，焦糊味中散发着一丝肉香，纷纷从空中掉落。李奇也抓住了。这些施救和黑武士用命换来的机会，不断的照着天空中的羽蛇神认出一个个技能。羽蛇神的血量更高，要被李奇的三发技能命中才能击杀掉一只。刷怪的效率进一步慢了下来。15分钟后，李奇总算杀光了这里所有的羽蛇神，他一把跌坐于地，马上开始恢复休息了起来。第80层结束，积分加42000。宝箱品质提升，宝箱、钻石、宝箱、紫金， 4 2 0 0点的积分。这个数字已经非常夸张了，而且宝箱的品质再次提升，变成了紫金。
，他很好奇，比紫金更好的品质又是什么品质？他已经越发的迫不及待了。休息过后，李琦继续开始了下一层的副本，而李琦的直播间已经出现了新的变化。如果我没有认错的话，刚刚的那些怪物是应该是传说中的羽蛇神。这我知道，羽蛇神是盘旋于太阳之上的神话生物，何止是神话生物，羽蛇神是中部美洲文明中普遍信奉的神奇。也就是说，狂徒他刚刚屠神了。而且还是一口气屠了一百个，我想应该是的。直播间里所有人都愣住了。屠神，这里面所代表的含义非比寻常，这代表了李琦难以想象的实力。目睹了这一切的众人心中隐隐有所明悟，他们终于知道为什么李琦的 ID 会是狂徒这个名字。狂徒不负其名。第四十七章屠神者，七彩宝箱。来到九十层后，李琦手里的恢复药剂已经消耗了三分之一，剩下的药剂不多了。当丹药消耗一空的时候，也就是李奇指离开副本的时候，九十层的怪物更离谱了，居然是泰坦，一百五十只雷霆泰坦。这些泰坦身高近百米，缠绕在他们身上的雷电如同巨蛇一般四处游走，不断发出雷电的轰鸣之声。李奇在这些泰坦面前如同豆子一般，非常的渺小。泰坦们注意到了李奇，一只只迈开了巨大的步子，朝着李奇走了过来。虽然这些雷霆泰坦步子速度不快，但是他们的步子够大。前进的速度并不慢，直播间里的观众看着这些小山似的雷霆泰坦，一个个惊呼不已。这些雷霆泰坦身上的雷电可以轻松辐射到千米之外，雷电触及之处，万物化为焦炭，简直就是一个个移动的天灾。一个雷霆泰坦隔着数千米的距离，就朝着李奇轰来了一道凶猛的雷光，闪灵。李奇的身影一闪，消失在了原地，出现在千米之外。施救召唤术，李奇一口气施展了十次施救召唤术。很好运的触发了一次千倍暴击和两次百倍暴击，五千多只尸就出现在了这里。这种情况，施救比黑武士合适。李奇的其他召唤技能也比不上施救，施救的速度很快，能飞行，而且召唤的数量很多。如此巨量的施救可以起到很好的牵制作用。李奇身影一闪，嗜血幽魂之躯启动，幽魂类的身躯飘飞而起，身影一口气扎入了施救海洋之中。密密麻麻的施救彻底遮蔽李奇的身形，不杀掉一大半的施救。这些雷霆泰坦很难伤害到混杂在这其中的李奇。突然出现了这么多的施救，这些雷霆泰坦发出一声怒吼，雷光化作一张张大网，朝着这些施救轰了过去。这些雷电巨大很大，可以笼罩一大片空间，凡是被击中的施救，无一不是被轰得粉碎。在李奇的指挥下，这些施救根本不和这些泰坦硬拼，一直只在天空中左飞右绕，不断的闪躲雷霆泰坦的攻击。虽然施救死亡的速度很快，但是要杀光这些施救。还需要一些时间，李奇趁着雷霆泰坦和施救纠缠的时间，立刻发起了攻击。当技能落在这些雷霆泰坦身上的时候，李奇心里一阵咋舌。这些泰坦也太硬了，血量过万，而且防御力极高，要七八个技能才能击杀掉一只。而这样的泰坦则有150个。李奇不断的和这些雷霆泰坦纠缠，陷入了拉锯战，打得十分辛苦，每一秒钟都有上百只施救在死去。李奇还时不时抽，召唤了几批施救，继续顶上去。半空中雷电纵横，李奇小心翼翼地穿梭在雷电的海洋中，不断地向着雷霆泰坦发起攻击。每击杀一只雷霆泰坦，就仿佛如履薄冰。一个小时后，李奇终于杀光了所有的雷霆泰坦。第九十层结束，积分加75000。宝箱品质提升，宝箱、紫金、宝箱、七彩，层数达到九十层，怪物的实力已经强悍到难以想象。全部都是神话传说中的生物，一番拼死搏杀，李奇来到了94层。当他杀光200只百臂巨人后，身上的药剂已经消耗一空。李奇知道是时候离开这个副本了，不刷了，退出副本。副本结算中，副本评价 S S S， 副本结算奖励1 5 5十五万两千四百点积分，宝箱七彩，玩家等级提升 L V 1 5 L V 2 0 150万积分，再加上一个七彩宝箱，此次副本之行值了。李奇心满意足地离开了无尽之塔这个副本，而李奇在无尽之塔挑战排行榜上的挑战层数也永远定格在94层，毫无争议的第一名。李奇离开副本后，他的专属直播间也关闭了，数十亿观众被挤了出来，直播停止了。狂徒大大已经退出无尽之塔了，那直播间也肯定会关闭。94层，这是什么神仙数据？超出第二名66层，果然666啊！如果不是狂徒的关系。我根本不可能亲眼看见这么多的神话生物，这不是重点，重点是狂徒可以击杀这么多的神话生物，很难想象狂徒到底是一个什么样的人。
屠神者，狂徒是一位真正的屠神者。李琦离开副本后，在全球范围内掀起了一股崇拜狂徒的热潮。不论是玩家还是普通人，所有人都知道有一个名为狂徒的超级玩家。有人称呼狂徒为屠神者，有人更是直接称呼狂徒为狂神。而那些组织和势力更是发疯似的寻找狂徒的踪迹。狂徒的身上一定隐藏着巨大的秘密。如果能获得狂徒身上的秘密，那好处将不可想象。在所有的组织和势力中，华国的玄黄领先于所有人。他们掌握了狂徒的最新情报。狂徒就这几天的时间在平阳市出现过，而且狂徒还出手协助了铜湾斗所在的第二小队，抓捕人肉骡子的涉案人员。狂徒有很大的可能对华国和玄黄存有善意，这很重要，这是华国的一个重要的优势。经过玄黄智囊团的分析，狂徒很可能就生活在平阳市，这是其他所有势力都不知道的信息。当狂徒离开副本后。玄黄立刻展开了对他的搜索，大量的专业人士从四面八方赶往平阳市，他们当中绝大部分都是玩家，有的人擅长痕迹追踪，有的人擅长占卜，有的人擅长推理分析，大量专业人士聚集于此，是要找出狂徒的踪迹。玄黄的高层更是激动不已，他们很有可能在所有的势力之前找到狂徒，只要能找到狂徒，玄黄有很大的把握邀请狂徒进入玄黄，那好处将难以想象。在所有人都围着自己打转的时候，李琦本人已经回到了自己的个人空间。这是属于玩家的独立空间。他打算在这里开启那个七彩宝箱，因为这个宝箱的品质太高，开宝箱的时候也不知道会不会有什么天地异响。所以，李琦不打算在地球上开启这个宝箱。如果闹出了什么动静，就不好了。他知道现在有很多人在找他，但他没有兴趣加入任何组织。在自己的个人空间开启这个宝箱是最合适的。从空间背包中取出宝箱。这是一个散发着七彩光芒的宝箱，里面会有什么好东西？李琦很是期待。他兴奋地搓了搓手，从宝箱里面相继飘飞出了几样东西。第四十八章 ，S S S 级超凡职业，宝箱七彩开启，奖励生成中，积分十万点，能量魔方 S S 级，随机生成 S S S 级超凡职业虚空行者卷轴，七彩品质的宝箱给李琦提供了三样东西，首先是大量的积分。然后是一个 S S 级的装备，能量魔方，能量魔方 S S 级存储能量的神器，可以往其中存储任何性质的能量，诸如精神力、魔力、内力、斗气等等，总容量十万点，同时加快使用者体内能量恢复的速度，能量恢复速度 X 十。李琦眼睛一亮，厉害，他很清楚这个能量魔方的价值，这个东西带在身上，就好像带上了一个移动的泉水，拥有能量魔方，他将不惧任何持久战。回过头来，李琦又有些懊恼。如果刚刚他在刷无尽之塔的时候能有这个能量魔方的话，他完全有能力刷过一百层。如果不是杀光所有的百臂巨人，用光了恢复药剂，他不会急着退出副本，他还可以继续刷下去，他就能获得品质更好的宝箱。七彩品质的宝箱就能获得这种好东西，那更高品质的宝箱呢？那能开出什么更好的东西来呢？李琦摇了摇头，压下心中的遗憾，继续查看宝箱开出的第三样物品——虚空行者。职业卷轴，等级 S S S， 简介：掌握虚空之力的成长型职业，技能树有两大分支，依次为虚空系和召唤系。技能核心：虚空本源，虚空系，空间跳跃、次元斩、空间壁垒、虚空回廊。召唤系，虚空蠕虫召唤术、虚空大蛇召唤术。职业进阶路线：虚空行者、虚空领主、虚空君王。虚空行者自带六个技能，是一个完整的超凡职业。技能之间互相配合，可以发挥出更大的威力。李琦马上使用了这个技能卷轴，他个人面板发生了很大的变化。昵称：狂徒李琦，等级 ：L V 2 0生命 2,400 力量40敏捷40体质40精神60职业：虚空行者 S S S 级，固化技能略，空间背包略，自由属性点。零，黄金技能点45积分1653115。根据职业说明，虚空行者这个超凡职业并不是他的最终形态，他还可以继续进阶成更强的职业。虚空行者进阶虚空领主的要求也有详细的说明。虚空行者职业进阶要求一：核心技能虚空本源提升至 L V 1其他技能不能低于 L V 3虚空行者职业进阶要求二：十万点积分。对于虚空行者来说，虚空本源是他的核心技能，非常重要。虚空本源，等级 L V 1技能效果一：本源之力
，掌握虚空之力。虚空之力加一千点，虚空之力恢复速度一点每秒。技能效果二：虚空体质，庞大的虚空之力改变躯体，让体质朝着虚空生物转化，免疫百分之五十的物理和元素属性伤害，生命值加两千。技能效果三：虚空增幅。所有带有空间属性的技能强度正 20% 这是虚空行者最重要的技能，带有三个技能效果，每一个技能效果都很强。不只是虚空本源，这个职业的其他技能同样很强。如果让他现在再去刷一次无尽之塔，他完全有把握再刷一百层。只是无尽之塔，每个玩家只能进去一次，李奇无奈，只能作罢。继承了超凡职业后，李奇靠在沙发上，打开了无尽之塔直播间，观看起其他玩家的刷塔情况。无尽之塔开放一天的时间，现在的时间刚刚过半，还有小半天的时间，无尽之塔才会正式关闭。挑战排行榜上的第二名还是那个叫冕的玩家，他已经离开了副本，他的挑战层数停留在了28层，能突破20层的玩家不多，到现在为止只有9名玩家。李奇在好几个玩家的直播间里逛了逛，发现直播间里的观众都在谈论自己，而且还拿这些挑战中的玩家和自己做比较，不论这些玩家表现的有多么的优秀。一旦天平的那一头是李奇的话，那就不值一提了。不只是直播间，玩家论坛中更是被狂徒涂板，所有人都在猜测狂徒的真实身份。时间流逝，一天的时间很快就过去了。无尽之塔的挑战排名也终于定了下来。尽之塔挑战排行榜，第一名狂徒94层，第二名免28层，第三名子不语27层，第四名高天元26层，第五名维纳斯25层，第六名。鱼香茄子二十四层，第四百零四名虚坤菜菜子三层，第四百零五名，我是真的才三层。一共四百零五位玩家挑战了无尽之塔，李奇高居榜首，是当之无愧的无冕之王。副本结束后，大量的数据地开始收集分析这个副本中的信息，越来越多的细节被推演了出来。无尽之塔每过一层，奖励的积分都会不断增长。有人做出了积分增长的数据模型。判断出李奇无尽之塔刷到94层后获得的积分将不低于100万点，超过100万点的积分奖励。当这个数字被推算出来的时候，所有人目瞪口呆，这是一笔难以想象的财富。更是有玩家在论坛隔空喊话，让希望狂徒出面证实这件事情的真伪。此外，李奇在副本中获得的宝箱，大家也很在意。刷到第十层会获得黑屏宝箱，二十层是青铜宝箱，可以预见，三十必然是白银宝箱。四十层则是黄金宝箱，但除了狂徒之外，其他玩家获得的最高品质的宝箱只是青铜级。狂徒到底获得了什么品质的宝箱，大家很在意；而狂徒从宝箱中获得了什么逆天的东西，大家更加的在意。一些组织的智囊团分析，等狂徒彻底消化了这次副本的收获，他的实力将变得更加恐怖。这对于野心家来说可不是一个好消息，这意味着狂徒更加难对付。想打他狂徒的坏主意，那风险更高。如果有谁敢对狂徒出手，得掂量掂量才行。副本更新不但开放了无尽之塔这个新模式的副本，玩家的等级上限提升了，副本等级上限也提升了。大量满了三十级的玩家开始去刷更高等级的副本，去刷去更多更好的技能和道具。李奇休息了几天的时间，也再次进入了副本。进入副本游戏，副本随机生成中，第四十九章阿珍，你来真的。副本随机生成中，副本生成，副本名称。黑暗大陆，副本开启倒计时：十、九、八、七。李奇眼前的景色一闪，来到了一片城镇之中。这里天空阴冷，空气湿冷，显然刚刚下过一场雨。伫立于此，李奇够感受到了一丝萧瑟之意。副本提示也适时的冒了出来。副本名称：黑暗大陆。副本等级：三星。副本模式：探索模式、单人模式。副本简介：这片大陆上充斥着混乱和杀戮，魔、鬼怪。恶魔、女巫等等遍布各地，七国联盟对抗混乱和杀戮，但形势越发严峻。而你将会以一个合理的身份进入这片大陆，完成主线任务后即可回归。大陆简史略，这是李奇第一次匹配三星难度的副本。当他看过了个副本的相关说明后，直接愣住了。单人模式，这是一种非常少见的副本模式。在这种副本里，只有李奇一个人，不会有别的玩家。根据李奇的了解，只有那种实力极强的玩家。才会匹配到单人模式的副本。这些玩家的实力强悍到变态，或者是在某一方面拥有巨大的优势，已经达到了影响游戏平衡的程度。副本游戏的系统都很难给这些玩家匹配合适的对手，如此就会给这种玩家分配单人模式的副本。就拿李奇来说，他第一次进入副本匹配的的是对抗模式
，不论他选择哪个对抗阵营，对面阵营都要遭殃。敌对阵营玩家输掉游戏的唯一理由就是李奇在他们对面，这谁受得了？哪怕是探索模式的副本，其他玩家的处境也很糟糕。副本里的好东西全都被李奇给薅光了，副本刷到爆。其他玩家别说啃骨头，就连盘子都没得舔。李奇的存在堪称副本毒瘤，谁和李奇匹配到一个副本，谁就倒霉。所以这次副本游戏直接给他整了个单人模式，你自己去玩吧，不要再霍霍别人了。李奇嘴角一抽，他隐隐察觉到副本游戏对他的一丝嫌弃，感觉好像被嫌弃了呀。不管他，我先自己玩。李奇行走在城市的街道上，一个个面带忧色的城民从李奇的身边走过。街边的店面关了一小半，就算是开着的店铺中，也没什么人在其中消费。城市中透着一丝萧瑟和忧愁。副本提供了数千字的大陆简史。其中说明了这片大陆上发生过的事情以及目前的近况。李奇一边走一边查看简史，很快就搞清楚了这里的情况。这一片大陆上处处都是危险、魔物、鬼怪、恶魔、女巫等等，到处都是。每当这些家伙现身的时候，必将带来危机和死亡。此外，在这片大陆上还有七个国家，他们是抵御危机的主力。而李奇目前所在的地方是一个名为珍妮弗城邦国的地方。何谓城邦国？是以一个城市或城堡为中心，包括附近一些村落形成的小国，又以为城市国家，又或者称之为袖珍国家。这种国家国土狭小，人口不多，国力薄弱，非常容易消失在战乱之中。不只是珍妮弗城邦国，其他六个城邦国都没好到哪里去。在重重压力之下，七个城邦国紧密地结合在了一起，形成了七国联盟。七国联盟勉强抵御住了各方黑暗势力的攻击，但形势非常不容乐观。此外，大陆简史还说了一个很重要的事，那就是李奇现在身处的珍妮弗城邦国出事了。一个月前，珍妮弗城邦国女王的妹妹被女巫部落的人抓走了，用来当做邪恶仪式的祭品。咱们的珍妮弗女王怒了，这能忍？立刻调集大军朝着女巫部落打去。看着袭来的军队，女巫部落也惊呆了。阿、啊、珍，你来真的？自己几斤几两不清楚吗？这点虾兵蟹将就敢来女巫部落放肆？你们知不知道？死字怎么写？女巫们个个身怀超凡之力，各种各样的巫术朝着珍妮弗大军扔了过去，顿时死伤惨重。虽然珍妮弗这边也有几个掌握了超凡之力职业者，但双方高端战力人数差距过大，根本无力抵挡女巫大军的攻击。结果人没救回来，还损失了许多的兵力。女巫部落打退珍妮弗大军后，作为报复，对珍妮弗城邦国的领地发起了攻击。到现在为止，珍妮弗城邦国已经有四分之一的领土沦陷了，情况不妙啊！李奇搓了搓了下巴，对珍妮弗城邦国的处境很是头疼。神级 buff 系统触发，神级 buff 生成中已生成，神级 buff 吞天食地，吞天食地吞噬目标的尸体可以获取对方的属性点，大概率和技能小概率。吞噬尸体，李奇愣了一下，怎么吞噬？他的脑海里立刻出现了一幅画面：第一次进入副本的时候，那个食尸鬼玩家抓住一具尸体就往嘴里炫，嗨嗨嗨，吃饱了。这种画面多少有些猎奇了，李奇甩了甩脑袋，把脑子里那些奇奇怪怪的想法甩出去，开始琢磨着接下来该干些什么。李奇的身份是一名游历在大陆各处的传奇雇佣兵，接取委托，解决麻烦，获取报酬，以此为生。身为传奇雇佣兵，李奇的实力是毋庸置疑的，他的威名更是响彻整个七国。正当李奇在闲逛的时候，一队士兵士兵看见了李奇的身影，眼睛一亮，便急行而来。李奇停下了脚步。当这一队士兵来到李奇的面前后，显得尤为兴奋。狂徒大人，总算找到您了。面具之下，李奇的语气中透着一丝笑意。找我有事吗？当头的士兵队长脸上语气中一丝焦急。当然，珍妮弗女王有急事找您。在目前这种情况下，一国之主寻找一位传奇雇佣兵，他是什么目的，已经呼之欲出了。李奇很快就带入了自己的角色。看来你们的女王大人遇到麻烦了呀。士兵队长的脸上多了一分尴尬之色。不瞒您说，确实如此。哈哈，无妨，我这个人最喜欢麻烦，有麻烦我才会有收入。士兵郑重的点了点头，恭敬道：“嗯嗯，狂徒大人，感谢您的理解，请随我来吧。女王大人已经恭候您多时了。”李奇没有多说，和这一队士兵向着远处走去。第五十章，先生，拜托了。士兵队长是一位很活络的人，虽然长得五大三粗，满脸络腮胡，但话却和年轻人一样多。李奇和他同行。两人边走边聊，李奇对珍妮弗城邦国的情况更加的了解。一行人穿过层层守卫，很快就来到了女王所在的宫殿中。
，珍妮弗三世是当今珍妮弗城邦国的女王。她此刻高坐于王座之上，李琦也亲眼看到了对方。除了女王之外，两侧站满了各类大臣，所有人的目光都落在李琦的身上。面对众人的目光，李琦毫无压力，因为这里没有别的玩家。李琦早就摘下了自己的面具，他脸色平静，目光直视王座上的女王。女王看向李琦，平静的目光中透着一丝欣喜。旁边的大臣们看向李琦的目光则多了一丝审视。狂徒之名响彻七国，但其实很多人都没有见过狂徒。这些大臣们对狂徒竟然是一个如此年轻的男子，很是意外。他就是狂徒，这么年轻，感觉都没有我的孙子大啊！听说他的实力很强，甚至比我们军团长那个级别的高手还要强得多。他真的是狂徒吗？会不会弄错人了？大臣们对李琦的看法褒贬不一，有的人甚至还怀疑李琦的身份。不管这些大臣们对自己的小声议论，李琦的目光始终都在正前方的女王身上。珍妮弗女王一头金色的秀发，面容秀美，身姿婀娜，气度尊贵中透着一丝雍容。嗯，不愧是女王，果然很润，车灯也很大。李琦在心里对这位珍妮弗女王评头论足的时候，女王发话了：“很高兴见到您，狂徒先生。在很久之前，我就听说您是一位强大的佣兵。”李琦微微点头示意。向女王行了一个符合自己身份的礼仪，很高兴见到您，女王。随着进入的副本越来越多，李琦需要带入各种各样的角色中来，这也使得他的演技越发的熟练。这会儿正在和珍妮弗女王飙戏呢。狂徒先生，我这边有件事情需要麻烦您。没关系的，您请说。一个月前，乌妹克里斯汀公主被女巫部落的人抓走，三天后他们会用乌妹当成邪恶仪式的祭品，因此无需要借助您的力量救出公主。李琦点了点头。示意自己了解，主线任务已触发。主线任务四分之一救援。任务说明：营救珍妮弗城邦国的克里斯公主，实现三天，奖励五百点积分。如果任务失败，扣除一千点积分，副本结束。主线任务也适时的触发了，而且还是一个连续的系列任务，一共有四个阶段，全部完成就能正常结束副本。以李奇现在的身家，任务奖励的五百积分根本就不放在眼里。但这个副本是探索模式。它最大的价值是副本中的隐藏要素，只要好好探索一番，肯定会大有收获。当然，吴自然不会让狂徒先生白忙一场。救回公主后，您可以去国库中从诸多宝物中任选一件带走。李琦的眼睛一亮，可以去国库中任选宝物，这多是一件美事啊！五百积分是副本游戏奖励的，女王发布委托的报酬另算，有种一条鱼吃了两边的感觉，就很爽。珍妮弗女王已经把话说明清楚了，然后一位士兵上前。递了一卷地图给李琦，打开地图一看，上面是这片大陆的地图，七个国家的位置都有标注，七国都挤在这片大陆的东部区域，只占据了这一片大陆的四分之一的区域，其他四分之三的区域都是标注为危险的黑暗区域，其中群魔乱舞，常人如果轻易涉足，九死一生。这也是黑暗大陆名字的由来。在李琦查看地图的时候，女王继续说道：“几日前，赤后探明了公主所在的地方，在王城西面七十里的地方。”请您务必在三天内将他救回来。李琦注意到了地图上王城左边的位置有一个小小的红叉。珍妮弗女王的语气中多了一丝诚恳：“先生，拜托了。”不知道是不是自己的错觉，李琦总感觉这位女王大人说了一句虎狼之词。他马上表态：“放心吧，这件事就交给我吧，毕竟我可是传奇雇佣兵啊。”狂徒先生，我会给您安排一支一百人的军队，如果有需要的话，他们也会给您提供协助。双方简单的交谈过后。李琦离开了王宫，在李琦离开后，一位头发花白的大臣上前了一步：“女王大人，臣以为靠这个狂徒救出公主，殊为不妥。”珍妮弗女王看向这位白发大臣的眼神中多了一丝隐晦的厌烦。罗斯大公，吾相信狂徒，他一定可以救回公主的。在女王再次表态后，这个名为罗斯的大公继续反对：“狂徒再厉害有什么用？他就是一个人。我建议和蓝月那边结成同盟，只要付出一点微不足道的代价，就能度过此次危机。”这件事可不是开玩笑的。如果真的出了纰漏，女巫那边的仪式成功了，那后果……女王的手掌重重一拍，一声怒喝：“够了，无意已决，都散了吧。”珍妮弗女王面带寒霜，径直起身离去了。其他的大臣不敢多言，也相继离开。唯有罗斯脸上多了一丝阴狠，他不甘地看着女王离去的身影，眼中神光闪烁，意味莫名。第51章开始吞噬。黑暗大陆这个副本和之前的副本有很大的不同。他没有具体的时间限制，既然时间不那么紧迫，那么便有了更多自由探索的时间，正合理其心意。但眼下还不是到处闲逛探索副本的时候
，先去救回那个克里斯汀公主才是正事。毕竟对方深陷一群不怀好意的女巫之中，不趁早把她捞出来的话，如果发生了变故，公主意外身亡，那里奇不但一点好处都没捞着，还要被扣除一千点积分，踢出副本。若真的出了这种乌龙，她哭都没地方去哭。在里奇的身边，一位气势强大的军团长跟随其后。狂徒大人，在下萨姆森，奉女王之命。带手下百名士兵一同前往。李奇打量了一下这个军官，对方浑身银白色的铠甲，而且体内还有一种奇特的力量波动。职业者，对高阶玩家来说，三星副本中是比较容易获得超凡职业的。想要获得对应的超凡职业，很明显，这个军官就是一个不错的突破口。如果能在这个叫萨姆森的军官身上触发任务，那么有很大的概率获得对方的超凡职业。萨姆森手底下的一众士兵已在城门处集结，随时都可以出发。看见一脸正直而坚决的萨姆森，李奇微笑着拍了拍他的肩膀：“你们的好意心领了，我大概是不用你们协助的，我自己去一趟就能把公主救回来。”萨姆森一愣：“这怎么行？城外怪物众多，一人独行过于危险。而且女王大人命令过，我们必须协助你。如果让女王大人知道了我们龟缩城中，怠慢了军情，一定会责罚我们的。”李奇解释道：“女王那边我会解释的，你们不用担心。还有，最近城外的怪物有什么异动吗？”把最新的情况和我说说。说到底，里其并不是这个副本中的原住民，他不清楚这个世界的一些细节，比如说王城之外的怪物详细情况。但他的身份是一名长期游历四方的传奇雇佣兵，如果表现的太露痴，和他的身份不符，容易让人心生疑虑。所以，李奇斟酌了一下用词，旁敲侧击地问出了当前他最关心的问题。萨姆森没察觉到李奇的异常，自然而然地解释道：“离开王城往西，主要就是会碰上一些零散的魔物。”比如影狼、树妖、人面猪这些东西，他们实力不算太强，数量也不多，比较好对付。根据斥候反馈回来的最新情报，在这片区最近域来了一群灰烬崇拜者，他们崇拜灰烬图腾，掌握灰烬之力，他们的数量超过三十，要注意不要和他们撞上。最后就是那些女巫，数量过百，每一个都掌握巫术，很不好对付。经过萨姆森的一番说明，李奇心中也有数了。两人已经来到了城门处，一百位全副武装的士兵已经整装待命。萨姆森来到了李奇身边，面带忧色：“大人，您真的不需要我们同行吗？城外可是非常危险的，我们多少也能出一些力。”李奇看了看萨姆森，又看了看一众目光灼灼的士兵们，淡淡一笑：“不用了，我一个人就行了。你们的速度没有我快，那么我先走了。”话音一落，李奇的身影便消失在了原地。空间跳跃，这是虚空行者掌握的技能，可以跨越空间的限制，瞬间出现在极远处。空间跳跃 LV 一。消耗一点虚空之力，瞬间出现在十公里内的任何一处地方。消耗的虚空之力越多，瞬移的距离越大。因为虚空行者是 S S S 级的超凡职业，所以他的职业技能也全部默认为 S S S 级。因此，空间跳跃的瞬移距离极大，达到了十公里，远超闪灵。而且这个技能还没有冷却时间的限制，嘎嘎好用。李奇的身影凭空消失，惊呆了城门处的一众军士。这是啥？难道是传说中的空间移动？自信点。把难道去掉！狂徒大人竟然掌握了如此罕见的空间系能力，怪不得他说我们的速度没他快。掌握如此强大的力量，我对狂徒大人此次行动的把握更大了。狂徒大人一定可以顺利救出克里斯汀公主的。李奇离开王城后，他的身影跨越了数里的距离，直接出现在了一片茂密的森林之中。回过身去，还隐约可以看见远处山野中的珍妮弗王城。远远的望了一眼王城的方向，李奇便一头扎进了森林深处。来到野外后。他不急着赶往女巫营地那边。刚刚萨姆森说过了，这个一片区域里是有很多魔物的。正好李奇星激活的神级 buff 是吞天石地，吞噬怪物的尸体可以获得属性点和技能，这不便宜了他吗？常人避之不及的魔物对李奇来说简直就是宝藏。李奇的四维属性极高，强大的体魄让他在森林之中健步如飞，不管是枯木碎石还是藤蔓水洼，都丝毫不能拖慢李奇的速度。一道身影一闪而过，飞快地穿行在森林之中。李奇一边疾行，一边四处搜索，很快就有了发现。一只身躯半透明的巨狼趴伏在一片灌木之中，看样子是在小憩。这应该就是萨姆森说的影狼了吧？李奇心中有数，他在森林中行动收敛的动静接近于无声移动。当他靠近这只影狼的时候，对方竟然没有丝毫的察觉。李奇抬手一挥，一道细长的玻璃质感的晶状物朝着这只影狼疾飞而去。次元斩，这是驾驭虚空之力，连空间都能展开的恐怖斩击。次元斩 LV 一，消耗一点虚空之力，释放出一道连空间都能展开的攻击，造成2万点空间属性伤害。2万点的空间属性伤害
这种伤害等级已经完全犯规了呀，几乎达到了处之即死的程度。这只还趴在地上休息的影狼，瞬间被斩成了两截，死的不能再死。李奇的神级 buff 也启动了，影狼半透明的身躯逐渐消失，化作一股无形无质的能量，涌入了李奇的身体。击杀影狼，敏捷加三，获得技能暗影奔袭。李奇一喜，他的运气很好，吞噬第一个目标就获得了一个新的技能，暗影奔袭 LV 一 D 级。在阴影之中，奔跑速度正 30% 可以全地形移动。虽然李奇大概率用不上这个技能，但并不妨碍这是一个很不错的技能。开门红，李奇心情大好，继续在森林之中搜索了起来。他后面又陆陆续续遇上了几只影狼，通过和影狼的激战，他对影狼这种怪物也越发的了解。影狼是一种阴影生物，可以借助阴影的力量大幅提高自己。陆陆续续击杀了十几只影狼后，李奇再次收获了27点敏捷和两个新技能。一个是暗影前行，还有一个是暗影之爪，不管用不用得上，李奇统统笑纳。艺多不压身嘛，多掌握一些技能总归是好的。正当李奇继续狩猎影狼的时候，一个奇特的人形生物出现在了眼前。这个人形生物浑身焦黑，皮肤处处龟裂，裂口处隐隐可见熔岩般的红光在不断的闪烁。他的身上披着一件灰黑色的袍子，这袍子就像是被火烧过一般，不断的往四周飘落着丝丝缕缕的灰烬。李奇一惊，这副尊容，想必就是萨姆森说过的灰烬崇拜者了吧？第52章，你的能力很不错，可惜下一秒就是我的了。灰烬崇拜者是萨姆森特别提到过的一种存在。根据萨姆森忌惮的神情，可以知道灰烬崇拜者的实力应该很强。李奇有意试试灰烬崇拜者的实力，一个雷光爆弹砸了过去。因为李奇隐蔽了行踪，他的突袭正中灰烬崇拜者，凶猛的雷光炸开， 3 0 0以李奇现在的实力，雷光爆弹这种类型的攻击已经非常温柔了。他想看看灰烬崇拜者的实力如何，自然不会把对方一击秒杀。骤然遭袭后，灰烬崇拜者的反击也随之而来，一股漆黑的烟柱朝着李奇袭来。李奇身影一闪，消失在了原地。黑色的烟柱击中了李奇后方的大树，大树浮现出大量的火星。大树不但被烟柱灼烧，还在诡异的枯萎。大树的树枝树叶在干枯，变得灰败和扭曲。这是，李奇目光一凛，心中对灰烬之力也有了一个较为直观的了解了。所谓的灰烬之力，应该是火焰和死亡融合而来的一种诡异的力量，非常的危险。然后李奇嘴角露出了一丝微笑，只有这种力量才值得我吞噬啊！你的能力很不错，可惜下一秒就是我的了。滑稽点 JPG， 李奇的速度很快，不断的游走于这个灰烬崇拜者的身边，灰烬崇拜者的反击也接踵而至。他脚底下的土地被灰烬之力侵染。变成了如末日焦土一般的黑色土地，其中更是有熔岩流淌，一股灼热的气息扑面而来。焦土之上，灰烬涌动，凝聚成团，然后化作一个个漆黑扭曲的人影。这些人影手持巨大的镰刀，朝着李奇斩来。手持镰刀的黑色人影，全身都是由灰烬凝聚而来。受到攻击后，身体会被打散成一缕缕灰烬，还能再由灰烬凝聚而来。非常难缠。李奇和这个灰烬崇拜者纠缠了五六分钟的时间，把对方的能力摸了个大概。便一记次元斩秒杀了对方，吞噬对方的躯体后，李奇的精神增加了三点，还获得了一个新的技能——灰烬焦土地级召唤。一片灰烬焦土，在这片灰烬焦土上，灰烬属性的召唤物恢复能力大幅提高，同时灰烬之力会对敌人不断造成侵袭，很不错的能力。难怪刚刚那些手持镰刀的黑色人形被打散了还能恢复，想必就是这个灰烬焦土的功效吧。支线任务：灰烬隐患。任务说明。你在王城之外发现了可疑的身影，灰烬崇拜者的踪迹暴露在你的视线中。这些家伙的出现往往伴随着死亡和毁灭。击杀盘踞于此的灰烬崇拜者，奖励700点积分。所有任务失败惩罚，积分 1,000 是否截取此任务？是否触发了支线任务？李奇心中一喜，接触的任务越多，收获自然也越多，有很大的概率发现这个副本中的隐藏要素。接了，虽然现在是营救克里斯汀公主的任务途中。但是这丝毫不妨碍李奇顺手完成一个支线任务。如果是其他的玩家，接取任务的时候一定会非常的慎重。完不成任务，通常都会付出代价，没有谁会把任务当成儿戏。像是任务途中毫不犹豫的再接取一个新的任务，风险有些大，很少有人玩的有李奇这么花的。李奇敢接取这么多任务的底气，完全来源于他的实力。他施展出了空间跳跃，不断出现于这一片区域的各个地方，快速的搜索盘踞于此的灰烬崇拜者。一道道次元斩飞出，凡是被李奇发现的灰烬崇拜者，都是瞬间被击杀，没有丝毫的纠缠和磨蹭。
，我赶时间，请你们都去死吧！李琦发现了一个灰烬崇拜者的营地，这里聚集了二十几个灰烬崇拜者。他一现身于此，抬手一挥，一大片次元展如雨一般落入这些灰烬崇拜者之中。两万四千，两万四千，两万四千，超过两万点的恐怖伤害，已经远远超过了这些灰烬崇拜者的神明上限。二十多个灰烬崇拜者如割草一般被纷纷斩断，残躯散落一地。精神加三，精神加三，获得技能灰烬涌动。精神加三，精神加三，精神加三，获得技能灰烬仆役召唤术。李奇击杀了大量的灰烬崇拜者，不但收获了大量的属性点，还把灰烬崇拜者的技能都刷了出来。连十秒钟的时间都没有，李奇就把这个营地横扫一空。营地的正中央，一个黑色的图腾伫立于其中，上面刻画着奇异的花纹。在图腾柱的顶端，摆放着一个拳头大小的石头。灰烬原石 C 级特殊，这块石头中蕴含着灰烬之力，这是灰烬崇拜者的力量的源泉，说明可以用指定副本卡开启特殊副本，从中获得灰烬属性的超凡职业。又是一个转职道具，李奇心中暗喜，在副本游戏中，超凡职业的珍贵程度远超同层次的技能和道具，而李奇这次又获得了一个超凡职业的传承之物。在此之前，李奇还获得了一个骑士王之剑，是可以转职成骑士的传承之物。在副本游戏中，玩家是可以兼职的，只是普通玩家身上的资源有限，身兼多职的划分薄了资源，反而对实力的成长不好。但李奇完全没有这方面的顾虑，他的财富之多，冠绝所有玩家之上，只要他愿意，想兼职多少职业都没有关系。因为李奇现在就职的虚空行者足够强，他暂时没有兼职的打算，等这次副本结束之后，可以去考虑兼职的问题。把灰烬原石收入囊中，李奇身影一闪，消失在了这个营地。继续去附近的区域搜索漏掉的灰烬崇拜者去了。一分钟的时间后，李奇把这一片区域的所有的灰烬崇拜者都杀光后，他的这个支线任务也终于完成了。支线任务灰烬隐患结束，积分加700从接取这个支线任务到任务完成，李奇也就花了十来分钟，根本不耽误事情。他起身上路，继续朝着女巫据点的方向赶去。第53章：王女无惨，魔女据点秘密潜入。点 A V I。随着吞天石地的不断触发，李奇对这个神级 BOSS 的了解也越发的深刻。首先是属性点方面，吞噬每一种怪物后，只能获得一种类型的属性点，也就是这种怪物最强的那个属性。比如说，吞噬影狼得到的是敏捷属性，吞噬灰烬崇拜者得到的是精神属性，然后就是技能的获取。每一种怪物掌握的技能个数都是有限的，当这种怪物的技能全部被刷出来后，就不会再获取技能了，而只会获取属性点。就算是属性点的获取，也不是无限的。同类型、同层次的怪物吞噬的越多，能获得的属性点就越少。最开始的时候，李奇吞噬一只影狼能获得三点敏捷。当他吞噬了三十多只影狼之后，就只能获得一点敏捷了。恐怕再吞噬个十几只，就一点敏捷都不会获得了。想要继续获得敏捷属性，就要去刷比影狼更强的怪物。李奇一路向西，除了影狼之外，还碰上了另外几种怪物：树妖。这种怪物原地不动的时候，就和普通的大树毫无区别。当猎物靠近之后，树妖的藤蔓和根须就会破土而出，将猎物死死缠绕，扭碎猎物后再将其吞噬。这种怪物的弱点也很明显，怕火。李奇身上一大堆火属性的技能，把这些树妖吃得死死的。击杀了几十个树妖后，李奇收获了大量的体质属性，还获得了两个技能——树莓树。这个技能可以从树上催生神奇的树莓。这种树莓不但可以填饱肚子，而且还有加速体力恢复的功效，是一个不错的后勤技能。树藤缠绕，这个技能就更有意思了。掌握这个技能后，李奇带上面可以去冒充带土，穿上红衣后又可以去冒充藏马。李奇一直都对控制植物的能力很感兴趣。除了树妖外，李奇还碰上了人面猪这种东西，这是一种体型巨大、身上有人脸花纹、可以喷吐蛛网束缚猎物的巨猪。人面猪这种怪物也给李奇提供了两个技能。蜘蛛攀越和蛛丝喷吐，这会儿去冒充蜘蛛侠也没压力了。李奇一路杀伐而来，很快就来到了女巫据点的外围。而李奇终于看到了这位女巫的样貌。在李奇一直以来的认识中，女巫的形象是旺达或者赫敏那种类型的，但这个副本中的女巫简直长得不堪入目，干干巴巴、妈妈赖赖，一点也不圆润。与其说是女巫，说是巫婆更为合适一点。虽然这些女巫的颜值不咋的，但实力还不错。李奇隔着老远就能感受到这些女巫身上庞大的巫力。李奇的身影隐匿于一片阴影之中，远远地查看这些女巫的动静。
女巫这种群体以部落的形式存在。萨姆森和里奇说过，这群女巫来自于一个名为“告死鸟”的女巫部族，擅长操控乌鸦来发动攻击，操纵乌鸦，有意思的能力。既然如此，那么我就笑纳了。里奇的身影逐渐淡化消失，就好像身体溶解在了虚空之中一样。虚空回廊，这也是次元行者掌握的能力之一，非常适合在眼前的这种情况施展。虚空回廊 LV 一，在虚空的夹缝中开辟一条回廊。钻入其中可以躲避攻击，也可用于潜入侦查，消耗一点虚空之力可以维持虚空回廊十秒。李奇现在的身体已经不在副本的表层空间之中，他现在的状态就好像从水面潜入了水底。没有掌握虚空之力的存在，很难发现李奇的行踪。这处女巫据点的占地面积很大，中间修建有大量简易的木屋，外围则布置了围栏和大量的巫术陷阱。据点中女巫的数量也很多，李奇目光一扫，目测女巫的数量不低于五十名。此外，更有大量的乌鸦盘踞在附近的树枝上，它们猩红的眼珠四处扫动，时刻搜寻着可能存在的入侵者。女巫据点的防御很严密，想潜入其中难度很大，稍有不慎就会暴露行踪。但李奇身处虚空回廊中，他的身影透明而模糊，介于存在与不存在之间。这里是虚空的夹缝，外界难以察觉或干涉到这里，所以即使李奇从一名女巫的身边走过的时候，对方丝毫也没有察觉到李奇的存在。树上的乌鸦从李奇的身上扫过，但李奇就如同空气一般，他们同样没有察觉到李奇的存在。李奇缓缓而行，穿过了大量女巫和乌鸦组成的防线，很轻松便来到了这个据点的深处。一个明显更加高大的木屋中，盘坐于此的一位身穿白衣的女巫睁开了眼睛，她望了一眼李奇所在的方向，然后又四处望了望，脸上透出一丝疑惑：“怎么回事？总感觉有些心神不宁，是我多心了吗？”这位白衣女巫走出了木屋，来到外面后，四处张望了一下，然后便在女巫据点四处走动查看了起来。据点中的女巫都是身穿黑衣，这位白衣女巫很是打眼。李奇也注意到了对方，李奇略感讶异，这个白衣女巫的实力很强，她身上的气势远超其他黑衣女巫，而且好像对方隐约察觉到了自己的入侵。当李奇从对方身边走过的时候，白衣女巫身形微微一顿，转过头四处看了看，没有察觉到异常，便离开了这里。李奇一路走走看看。很快就找到了目标，巨大的铁笼之中，一道亮丽的身影身处其中。克里斯汀公主，李奇看过克里斯汀的画像，看到对方的样貌后，知道找到正主了。克里斯汀落难于此，衣衫破旧，身上带伤，面有菜色，即使身陷囹圄，也难掩其秀美的姿容。不愧是女王的妹妹，车灯和姐姐一样大。虚空回廊之中，李奇啧啧有声，他环目四顾，这里的女巫数量很多，实力也很强，如果贸然交手，可能会伤及克里斯汀。还是先把克里斯汀带出去再说。李奇径直走向克里斯汀，他介于存在与不存在之间的躯体，毫无阻碍地穿过了铁笼，来到铁笼之内。他右手向前一伸，从虚空回廊中探了出来，一把提住克里斯汀的衣领，便向后一扯，把克里斯汀也拉入了虚空回廊之中。克里斯汀，他看着突然在面前的年轻男子，张大了嘴巴，一时间愣住了。公主殿下，我们该走了。李奇一把扛起克里斯汀，就往女巫据点外跑去。第五十四章，不对，是我包围了他们。白衣女巫是这个据点的首领，实力超过所有其他女巫。当克里斯汀消失在铁笼的一刹那，白衣女巫瞬间便察觉到了异常。敌袭！白衣女巫一声厉喝，一道尖锐的警报声传遍了营地。虚空回廊中，李奇扛着克里斯汀跑得飞快，几个起落便冲出了营地。你是谁？为什么要来救我？肩膀上的克里斯汀回过神后，开口问道：“是你姐姐委托我过来救你的。还有，我叫狂徒。”狂徒，传奇雇佣兵的名字，就连这位身居于王宫之中的克里斯汀公主也有所耳闻。你就是狂徒，哈哈，正是在下。克里斯汀的脑袋有些迷糊了。自他被这些女巫抓获后，王国那边也组织了军队，发起过几次营救，但奈何营救行动都失败了。原本克里斯汀以为自己玩完蛋了，但万万没有想到，传说的中的最强佣兵居然出手搭救自己，这让他重新燃起了希望。他抬起脑袋，看着女巫营地离自己越来越远，心中浮现起一丝喜悦，总算摆脱这些女巫了。生死之间的巨大转变让克里斯汀大为感慨，脸上不由自主浮现出一抹笑容。突然间，克里斯汀脸上的表情瞬间定格，一道白色的身影在他视线的远处出现，一个漆黑的影子朝着自己激射而来。躲开！克里斯汀一声疾呼，李奇的感知非常敏锐，在克里斯汀之前，他就已经察觉到了从身后来的攻击。他一个加速变向，身后的黑影从他身边飞过，定睛一看，居然是一只黑色的乌鸦。这只乌鸦飞行的速度极快，如同炮弹
一般在自己的前方不远处炸开，血肉和羽毛炸得到处都是。爆炸的冲击波把里奇和克里斯汀的身影震得泛起一阵涟漪，他们两人身处于虚空的夹缝之中，普通的攻击难以伤害到他们，就好像不论用铁锤砸击水面，也难以伤害到水底深处的鱿鱼一般。因为里奇和克里斯汀二人根本就不在水面，就算被女巫的攻击命中他们所在的区域，也无法对二人造成有效的伤害。里奇和克里斯汀正身处于虚空回廊之中，按理说这些女巫应该无法察觉到他们才对，但是身后的白衣女巫却总能准确的锁定二人的位置，攻击连绵不绝的朝着二人飞来。里奇偏过脑袋，看见了克里斯汀的左小腿处印着一个乌鸦状的符文，符文红光闪烁，一股奇特力量波动自符文中散发出来，和身后的女巫保持着一股若有若无的联系。追踪性质的符文，李奇心中了然。克里斯汀被女巫植入了这个追踪符文。而且这个符文似乎还是一个很高明的符文，即使李奇二人身处于虚空之中，符文还是能和女巫保持联系和感应。所以不论二人不论怎么变化方向，女巫总能锁定自己。李奇的眉头微微皱起，他不会任何类型的驱散法术，想解除克里斯汀小腿上的追踪符文怕是不可能了，除非把克里斯汀的小腿砍下来扔掉，不然不可能摆脱身后女巫的追击。从营地中跑出来的女巫越来越多，看这架势，就算李奇扛着克里斯汀跑回珍妮弗王城都没有用。这群家伙也一定会一路打到王城的，看来这场战斗是无法回避了。李奇索性停下步子，克里斯汀不见了，他被人带走了。但是为什么我什么都看不见？是隐身吗？不是，是空间类的能力。可恶，怎么会有这样的家伙？女巫一边快速的包围过来，他们一边移动，一边快速的交谈着。白衣女巫看向了李奇的方向，寒声道：“入侵者，现身吧！我知道你就在这里，你跑不掉的。”他知道李奇就躲在前方的虚空里，但他却触及不到李奇，只能以言语相击。克里斯汀被李奇放了下来，和李奇站在一起。他此刻的感觉很新奇。他身处于虚空回廊之中，看着面前的一大群女巫，也是模模糊糊的，就好像在水里往外看东西一样。听见白衣女巫让自己现身，克里斯汀紧张了起来。狂徒先生，现在该怎么办？他们把我们包围了。李奇看向克里斯汀，对方娇俏的容颜上带着一丝慌乱。他好不容易脱离了那个女巫营地，现在又深陷包围，心中的紧张可想而知。李奇轻轻拍了拍克里斯汀肩膀，宽慰道：“不，你说错了，不是他们包围我们，而是我们包围了他们。”话音刚落，附近虚空中的不断泛起一阵阵涟漪，虚空蠕虫召唤术，大量胳膊粗细的半透明蠕虫不断从虚空中钻出，就好像飞鱼跃水一般，从虚空深处涌现。虚空蠕虫的体型就像是一只只胖乎乎的蠕虫。身子圆滚滚的，一片光滑。他们没有鳞片和羽毛，也没有眼睛和手足这些器官，只有一张张花瓣状的巨嘴。该死，这些是什么鬼东西？不要靠近他们，这东西很危险。他们冲过来了，攻击！马上攻击这些东西！女巫们发出一声声惊呼，慌忙朝着这些虚空蠕虫扔出一个个巫术。一位女巫一时不察，被一只虚空蠕虫花瓣状的大嘴咬中，她的整个脑袋都没入了虚空蠕虫的嘴中。虚空蠕虫微微用力，女巫的脑袋便被轻松咬碎。第55章：虚空蠕虫。虚空蠕虫召唤术 LV 一，消耗一点虚空之力，召唤十只虚空蠕虫参与战斗，召唤持续时间一小时。虚空蠕虫生命500力量30敏捷30体质30精神30技能，虚空体质吞噬。虚空蠕虫是虚空生物的一种，因为它们奇特的虚空体质，可以免疫相当程度的物理和元素属性伤害。虽然虚空蠕虫位于整个虚空种族的最底层，但这些女巫想要击杀虚空蠕虫可不容易。大量的攻击一直穿透了虚空蠕虫的身体，只对这些虚空生物造成了一些微不足道的伤害。这到底是是什么鬼东西？我们的攻击对他们完全不管作用。这是虚空生物，怎么可能会是这种鬼东西？难道我们招惹了一只虚空恶魔？死，不会吧！这群女巫大惊失色，在虚空蠕虫的攻击下节节败退。李奇消耗了一百点虚空之力，一口气召唤了一千只虚空蠕虫。他身怀能量魔方，里面的早已被他注满了虚空之力，消耗一百点虚空之力，这种消耗对他来说简直不值一提。一千只虚空蠕虫遍布四方，完全封锁了这一片区域。不断有女巫被虚空蠕虫咬中，它们花瓣状的巨嘴中遍布利齿，一旦被咬中就凉了。一名女巫身影一闪，变身成了一只黑色的乌鸦。乌鸦振翅一闪。瞄准虚空蠕虫之间的缝隙，试图冲出虚空蠕虫的封锁。李奇眉毛一挑，他立刻调集了几只虚空蠕虫，重点关照那个变成了乌鸦的女巫。
乌鸦的体型很小，在虚空蠕虫之中左突右绕，还真的让他躲过了好几只虚空蠕虫的攻击。离风所劝的外围越来越近，正当他心中一喜，以为自己可以逃脱升天的时候，一只虚空蠕虫凭空出现，将这只乌鸦一口吞下。哼，这么点本事还想着逃跑，都给我死在这里吧！李奇的嘴角浮现出一丝冷笑，继续不断调动虚空蠕虫围杀这些女巫，每击杀一名女巫，对方的身体便淡化消失。化作无形的力量被李奇吞噬，精神加五，精神加四，获得技能乌鸦召唤术，获得技能血肉爆破。李奇本来没打算对付这些女巫的，他扛起克里斯汀直接跑路，这群女巫居然还不知死活的追了出来，那就没办法了，你们这是自寻死路。点 JPG， 和李奇一起身处于虚空回廊之中的克里斯汀瞪大了眼睛，不可思议的看着李奇，这些他一直以为不可战胜的女巫，居然被一边倒的屠杀着。给他的内心带来了极大的震撼。那些树木上千、虫子般的的怪物，不断的收割着女巫，每一秒钟都有女巫在死去。狂徒先生，那些虫子都是您召唤的吗？李奇解释道：“当然，别怕，他们都受我控制。”克里斯汀点了点头，回过目光，重新把注意力放在了战场之上。短短的时间，女巫以死伤过半。不管他们用如何手段，都难以对这些虚空生物造成有效伤害。不管是怎样的攻击，都直接穿透了虚空蠕虫的身躯。就仿佛击中了一团空气一般，只有那个实力明显强于其他人的白衣女巫，她的巫术很强，居然击杀了五个虚空蠕虫，但没有意义。这里有这么多的虚空蠕虫，死掉几个根本改变不了战局。这个白衣女巫不出意外的话是要出意外了。李奇用看死人的眼神看着白衣女巫，超过一百只虚空蠕虫同时锁定了白衣女巫，他们齐齐一冲，张开大嘴朝着她咬了过去。一阵猛烈的白光炸开，白衣女巫猿的消失。他的身影出现在百米之外，脱离了虚空蠕虫的封锁。哦，跑出去了吗？李奇嘴角浮现出一丝嘲笑，目光好整四暇的看着对方。白衣女巫脱困之后，也不继续纠缠，身体变成一只乌鸦，以极快的速度朝着远处飞去。这一仗女巫打得很是憋屈，连对方是什么模样都不知道，就被杀得丢盔弃甲。白衣女巫她早已被杀破了胆，走掉一只漏网之鱼，李奇也没有去追。操纵这些虚空蠕虫不断击杀剩下的女巫，一分钟后，最后一位女巫也被击杀吞噬。危机解除后，李奇和克里斯汀也从虚空回廊之中钻了出来。狂徒先生，我们安全了吗？克里斯汀的脸上还带着一丝担惊受怕。李奇回道：“当然，他们都死了。你安全了，公主殿下。”遣散了这些虚空蠕虫，蠕虫们重新钻回了虚空，纷纷消失不见。听到李奇的解释后，克里斯汀终于松了一口气，一把跌坐在地。他被这些女巫抓住已久，吃了不少的苦头，身上还带有伤势，早就已经非常虚弱了。看着浑身伤势的克里斯汀，李奇抬手一招，一团柔和的白光出现于手心。他反手向下一按，拍在克里斯汀的肩膀上，白光顺着克里斯汀的肩膀游走全身。克里斯汀身上的伤势正在快速恢复，很快便恢复如初，皮肤光洁如新，哪里还有受伤的痕迹？光御术，这还是李奇第一次施展这个技能，效果还意外的不错。狂徒先生。您竟然还会治愈魔法，哈哈，这点小事简直不值一提。说着，李奇来到了一旁，一股墨绿色的能量从身体中钻出，没入了身边的一株大树之中。只见大量的树莓从这株大树上长了出来。树莓树，这是李奇从树妖身上刷出来的技能，可以让大树长出大量的树莓来。把树上的树莓都采集了下来，李奇取出一颗拳头大小的树莓，咬了一口，果汁四溢，味道酸酸甜甜，还挺好吃的。李奇的空间背包里放了许多杂物，把这些树莓用布袋装好，并给克里斯汀递了一袋过去。吃点东西吧，味道还不错。克里斯汀迷迷糊糊地看着李奇一番操作后，凭空获取了大量的树莓，看向李奇的目光里满是好奇和震撼。他从布袋中取出一颗树莓，咬了一口，眼睛一亮，好好吃。嗯，你慢慢吃吧。说着，李奇再次施展技能，召唤了两只狮鹫。狮鹫身形高大威猛，体格强健有力。李奇一个翻身。坐在了狮鹫的背上，克里斯汀有样学样，也爬上了狮鹫的背上。狮鹫宽大的后背柔软舒适，就好像沙发一样。公主殿下，坐稳了，我们该回去了。女巫已经被解决了，李奇就不用那么赶时间，召唤了两只狮鹫逮捕。狮鹫迈开步子，朝着王城的方向疾行而去。第五十六章，我们中出了一个叛徒。一番战斗过后，李奇也放松了下来。他和克里斯汀坐着狮鹫穿行于树林之中。虽然狮鹫能飞，但是在这个陌生的世界贸然在空中飞行，无异于活靶子，太容易被针对。所以
。李琦没有乘坐狮鹫飞回王城，李琦还掌握了空间跳跃这种技能，他也可以携带克里斯汀以瞬移的方式返回王城，但他不想在这些人的面前暴露自己太多的底牌，还是骑着狮鹫慢慢返回吧。除了两只狮鹫以外，李琦还召唤了二十名黑武士相随，一众黑武士散布四周。把李琦二人牢牢护于中央，在森林中穿行，不论碰上什么样的怪物，他们都能将其拦下，就地为杀。一路而来，已经有好几波冒头的怪物都已经被黑武士围杀了。李琦也注意到了吞天食地的另一个细节，并不是一定要李琦亲自动手击杀的怪物才能被吞噬，哪怕是被召唤物击杀的怪物，他也能吞噬。召唤物作为李琦力量和意志的延伸，他们击杀怪物就等同于李琦击杀怪物都一样。至于如果是被其他人击杀的怪物，他能不能吞噬还尚未可知，有机会需要尝试一番才行。看着黑武士接连斩杀了许多怪物，给了克里斯汀带来了很大的安全感，他也终于放松了下来，开始和李奇攀谈了起来。狂徒先生，这还是我们第一次见面，我没有想过您会这么的年轻。李奇嘴角含笑，嗯嗯，还好，不算太老。克里斯汀一阵轻笑，没想到您还这么的幽默。无论如何，感谢您的这次出手相救，我们一定会报答您的。一说到报酬。李琦心里微感激动。女王说过，可以去国库中任选一件宝物，那可是一国的积累，肯定会有好东西。李琦看向克里斯汀，嘴里啧啧有声。没想到这位公主还挺值钱的。他随即又感到有些奇怪，顺势问道：“话说回来，那群女巫为什么要来抓你？女王还和我说过，他们要举行一场邪恶的仪式啥的，能和我说说这里面的缘由吗？”克里斯汀眉眼低垂，神色黯然。他悠悠一叹：“本来这件事是一个秘密的。”但到了如此地步，继续隐瞒下去也没有意义了。秘密，李奇讶异道：“是的，因为我特殊的体质，我从小体内就蕴含很强的黑暗之力，但我却没有丝毫职业者的潜质，以至于我空有强大的力量却无法使用。体内黑暗之力不但无法动用，反而还在侵蚀我的身体，所以我的身体甚至比普通人还要弱一些。您知道我这种情况意味着什么吗？”李奇心中隐隐有所猜测，不发一言。克里斯汀也不管李奇有没有回答。而是继续说道：“这意味着，我对于那些黑暗生物来说，简直就是最诱人的美食。身怀强大的黑暗之力，却没有丝毫反抗的手段。如果黑暗生物抓住我，他们可以轻易掠夺我体内的力量，实力能得到极大的增长。”李奇微微皱眉：“这种事情应该严格保密才对。这些女巫怎么会知道这些？因为泄密了，我们中出了一个叛徒，有人泄露了我的行踪，我也随之被这些女巫劫走。”克里斯汀的脸上很是难看：“是谁泄的密？”他的心中也隐隐有所猜测，这些女巫打算在三天后的满月之夜举办特殊的仪式，夺取我体内的黑暗之力。黑暗之力和我紧密相连，当我失去力量的时候，也就是我死去的时候。克里斯汀的语气有些难受，李奇也一阵默然不语。一国公主身怀黑暗之力，能接触到这种机密的人应该没几个，想必都是国家的高层。然而这件事居然泄密了，那情况就复杂了。如果是国家的高层泄密，牵扯可就大了。克里斯汀一边骑乘着狮鹫，一边和李奇闲聊着，两人之间越发的熟络，离王城也越来越近。珍妮弗王城，国公府邸，一个装潢华贵的书房中，罗斯大公一脸严肃，看向面前的密探，漠然道：“那个佣兵呢？现在在干什么？”密探低眉俯首，恭敬回答道：“回禀大人，狂徒已经离开了。”罗斯大公眉毛一皱：“已经离开了。”萨姆森也一起出发了。即使在一个小小的珍妮弗城邦国中，也分有很多的派系。而萨姆森则是女王一派的铁杆拥护者。萨姆森是王国五大军团的军团长之一，位高权重，实力也很不错。罗斯大公也有几次隐晦的招揽过这个萨姆森，但奈何对方油盐不进，这让罗斯大公大为光火。罗斯大公现在每次看见这个萨姆森的时候，都恨不得弄死对方。狂徒身为传奇佣兵，实力自然不弱，营救克里斯汀的行动还能得到萨姆森的全力相助，这让他极为不满。但手下的密探却给了他一个让人感到意外的情报。不，萨姆森军团长并没有和狂徒一起出城，狂徒是一个人去的。罗斯大公瞪大了眼睛，一个人去的，他心里一喜，差点笑出声，真是个蠢货，一个人就敢去找女巫的麻烦。罗斯可是很清楚女巫那边的动静的，早在很久以前，他就和女巫有所接触了。克里斯汀的情报也是他泄露给女巫的，女巫那边已经答应了他，只要他愿意协助女巫，等王国陷落之后，他可以继续享受荣华富贵，继续当人上人。传奇佣兵又怎么样？敢一个人去女巫营地，简直就是自寻死路。他的可是很清楚女巫实力的。就在近几日，女巫营地那边来了一位告死鸟女巫部族的大人物——女巫莉莉丝。那可是告死鸟部族的三大长老之一，实力远超普通的女巫。
，罗斯大公曾经和莉莉丝有过几次接触，而对方也向他展示过女巫长老的力量。那是一种非常恐怖的力量，恐怖的巫力让千米之内的一切都归于死寂，这让罗斯大公大为震撼。那一道身穿白衣的身影在他的脑海中留下了非常深刻的印象，久久挥之不去。所以他也越发的坚信王国是打不过女巫的，这也使得他早早就暗中加入了女巫的阵营。打过不就加入，狂徒去了就去了，不用管他。也许他现在已经凉透了，罗斯大公嘿嘿一笑，准备斥退这个密探。突然，又有一个密探急急忙忙从外面赶了过来：“大人，我有急事汇报，狂徒已经回来了。”克里斯汀也被他救回来了。罗斯大公，第五十七章：小孩子才做选择，成年人当然是全都要。王宫深处一处偏殿之中，珍妮弗女王一脸惊喜的看着面前的克里斯汀：“妹妹，你回来了。”两人紧紧的相拥在了一起，良久。两人分开，克里斯汀一脸郑重地向女王说道：“姐姐，有人向女巫泄露了我的情报，一定是。”女王伸出葱白的手指，轻轻按在了克里斯汀的嘴唇上。“不用说了，我都知道的。”克里斯汀点了点头，没有说出那个人的名字。王宫之中，派系林立，争权夺利，谁也不能保证自己的身边有没有对立派系的耳目。这种情况下，直接说出某个人的名字非常不妥，不但会打草惊蛇，可能还会引发不可预知的后果。身为女王，把控局势是非常重要的。既然已经能确定这件事的幕后黑手是谁，那么也该让对方付出代价了。但此事不急，先把这位传奇佣兵的报酬支付了才是最重要的。狂徒可是营救克里斯汀的功臣，怠慢不得。狂徒先生，吴达以您的报酬马上兑现，请随我来吧。说着，克里斯汀起身在前，亲身带领李奇前往王国的宝库。三人同行，来到了一个守卫严密的大门前，里面就是国库了。女王向李琦解释介绍了一番，然后便命令守卫于此的士兵打开了大门。这里是一处大殿，李琦走入其中，看见一排排的架子上整齐的摆放着许多的物件。李琦眼睛一亮，马上上前查看了起来，因为他的身份是玩家，这些东西的信息全部都清晰的向他展示了出来。锋利的骑士重剑，地级骑士使用的重剑需要很强的力量才能自如使用，攻击加300有 15% 的几率造成破甲。冰霜法界，地级封禁了冰冻术的魔法戒指。每天可以使用两次冰冻术，单规盾地级用单规的龟壳制作的盾牌，防御力加200可以极大程度的吸收冲击力。大剑师的手札 C 级特殊，这是一位大剑师的手札，其中记录了如何成为大剑师的信息，是超凡职业传承大剑师的信物，说明可以用指定副本卡开启特殊副本，从中获得超凡职业大剑师。这里的好东西很多，李奇转了一圈，不但看见了各种装备，甚至连超凡职业的传承都有，这就很珍贵了。对普通人来说，一旦获得超凡职业，战斗力会有大幅的增长。但对李奇来说，除非是特别强力的超凡职业，不然他没有太大的兴趣。他现在的虚空行者已经足够强力了。李奇在这里不断的转悠着，寻找着最有价值的东西。时间一分一秒的过去，女王和克里斯汀也没有一丝不耐烦的神情。他们两个在旁边的一张桌椅上坐下，静静等待着李奇挑选结束。好纠结啊，好东西还是有很多的，实在是让人难以取舍。好想全部打包带走，李琦心里有些纠结。小孩子才做选择，成年人当然是全都要。但是这也只能在心里想象。如果真的让他搬空国库，估计这些人也拦不住他。但这完全没有必要。韭菜要慢慢嘎才对。良久，李琦终于选定了一样东西：宁心护符 C 级特殊。这是一位气功师的随身护符，佩戴此护符可以快速平复思绪。宁心静气是超凡职业气功师的传承之物，说明。可以用指定副本卡开启特殊副本，从中获得超凡职业气功师。气功师这个超凡职业在很多副本中都有机会获得。根据众多组织和数据地的评估，气功师潜力很高，价值极大。甚至还有玩家在副本中得知，气功师可以进阶成更高的武道宗师，甚至是武圣。所以，一旦有和气功师有关的东西在玩家市场出售，会被人瞬间秒掉。气功师的潜力很高，不论是李奇自己使用，还是脱手转卖，都很合适。选这个东西。绝对不亏！李奇来到了女王的面前，把手里的宁心护符展示给了对方。宁心护符是国库中价值最高的几样东西之一，而现在被李奇选了出来，珍妮弗女王没有丝毫的不舍，她微微一笑：“狂徒先生，现在她是你的了。”经过女王的首肯，这个宁心护符也名正言顺的成为了李奇的所有物。把宁心护符收入空间背包之中，李奇也点了点头：“女王陛下，我对这次的委托非常的满意。”珍妮弗女巫也适时的说道：“哈哈，说起来，我都还没有好好的谢过狂徒先生。”
，您为了救出克里斯汀，激战一众女巫，无不胜感激。我已经安排好了丰盛的晚宴，还请您能光临吃饭。这我得去啊！李琦也顺势应道：“那么我就恭敬不如从命了。”说罢，三人便离开了这里，前往就餐的大厅。克里斯汀刚刚才从女巫那边逃离，她身上风尘仆仆，脸上和衣服上是随处可见的污渍。她抽空离开了二人，洗漱打扮去了。李琦和女王就坐于宽大的餐桌前，不断的有仆人端上各种各样的美食美酒，李琦自然而随意的吃喝了起来。自李琦进入副本游戏以来，以往哪次不是杀杀杀，唯有刀剑和死亡相伴。什么时候有过这样的待遇？李琦现在甚至有一种玩休闲游戏的错觉。身为女王，珍妮弗能言善道，她在酒桌上不断的说起最近发生的趣事，双方之间的气氛轻松而活跃，彼此的距离在快速的拉近着。王宫里的美食，那也是不用说的。李琦吃了几样明显不出地球上的材料做出来的美食，味道很是不错，直呼过瘾。什么东西最好吃？不要钱的东西最好吃。既然有人请客吃饭，李琦自然是敞开了吃。正当李琦吃得过瘾的时候，一道亮丽的身影出现在了他的眼前——克里斯汀。经过精心打扮后，克里斯汀的外貌焕然一新。她身着黑色的礼服长裙，姿态端庄而优雅，面容更是比姐姐珍妮弗女王还要精致几分。看着几乎换了个人的克里斯汀，李淡淡一笑。夸赞道：“原来你这么的漂亮。”克里斯汀掩嘴轻笑，走了过来，在李琦身边坐下。这都得感谢狂徒先生，不然我现在还被关在女巫的笼子里呢。他自然而然地端起一杯果酒，敬了李琦一杯。双方共饮一杯后，气氛越发的融洽。李琦有美人相伴，这顿饭吃的很是舒心。当饭吃的差不多的时候，女王斥退了这里的所有人，只留下李琦和克里斯汀。女王脸上带着微笑，看向李琦的眼神中多了几分认真。狂徒先生。吾这里还有一份委托，不知道您还有一接曲吗？李琦放下了手里的酒杯。哦，愿闻其详。女王嘴里淡淡的吐出了几个字。这份委托有些复杂，是关于吴王宫之中的一个隐患。第58章，王国隐秘，迷失地仙祖。这份委托的情况有些复杂，是关于吴王宫之中的一个隐患。李琦也大概猜到会是什么事情了。他端起酒杯，不动声色的喝了一口。先说说看，我在听。女王的语气不急不缓，向李琦述说起这件事里面的隐秘来。罗斯大公的诸多异常举动，女王也早有察觉。她更早是已经发现对方和女巫有联系，只是因为缺乏一个很好的机会，女王一直没有对罗斯大公动手。而现在，对方居然都已经把魔爪伸向了他的妹妹，这让女王如何能忍？更何况，现在传奇佣兵李琦也在王城。根据克里斯汀和他说明的情况，李琦的实力极强，掌握了诸多非常强力的能力，以一己之力。击杀了数十名女巫，是一个非常恐怖的战力。如果能够把李琦拉入自己的阵营，别说是一个小小的罗斯大公，就算是别的黑暗势力都可以轻松应对。李琦的精神属性很高，他的记忆力很好。女王一提，他就知道这个罗斯大公是谁了。之前他第一次，请问你们这是要去哪啊？罗斯大公该死，又有人愿意为对方的人头买单，而且这件事还牵扯到了一条重要的支线任务。那李琦更加没有放过罗斯大公的理由，他身影一闪。速度提升到了极致，一个起落就翻过了高高的院墙，来到了罗斯大公的府邸之中。大公的府邸之中，侍卫往来，时刻警戒着府邸中的安全。李奇一闯入其中，就被这些侍卫发现了。有人闯入，警戒，马上报告大公，保护大公的安全。这些侍卫的反应很快，他们马上朝着李奇围了过来。不许动，交出武器！一众侍卫手持利器，把李奇围住。李奇是个名人。他们之中也有有人认出了自己的身份，脸上多了几分讶异之色。虽然不知道这位传奇佣兵为什么会擅闯大公府邸，但他们也没有多问，而是衷心的履行自己的职责，警戒着李琦的进一步举动。李琦环视了一圈，目光从这些侍卫脸上划过。这些侍卫的实力相比他而言很弱，虽然有数十把利刃对准了他，但他的脸上一直都是一副轻松的笑容。在来这里之前，女王那边就有交代过，只要拿下罗斯一人即可。府邸中，其他人都不要动。这些人的去留，女王事后再来定夺。李琦看着面前的一群侍卫，缓缓说道：“我不是来找你们的，不想受伤的话就退下吧。”一众侍卫瞪大了眼睛：“这是什么话？这分明就是来闹事的！敢如此肆无忌惮的来大公府邸闹事，这样的家伙他们都从来就没有见过。传奇佣兵当面，大概率是打不过的。”这些侍卫也有些为难，一时间互相观望，踌躇不前。一个侍卫队长脸上的神情一阵变幻，脸色阴晴不定。很明显，他是知道些什么的。这个侍卫队长一声大喝：“不要听他胡言乱语！所有人都给我上
，拿下他。既然长官都发话了，这些侍卫也没有什么犹豫的，纷纷拿着武器朝着狂徒冲了过来。李奇无奈的摇了摇头，他张开嘴巴，一股透明的音波自口中爆发开来，震慑嚎叫。这是李奇进入副本游戏后最早掌握的技能，也是非常好用的技能。透明的音波化作水波状的涟漪，向着四面八方扩散。这些侍卫浑身一震，就好像被抽掉了身上所有的力气，纷纷栽倒在地。李奇嘿嘿一笑，一个闪身就脱离了这些侍卫的包围。他刚刚进来的时候，就注意到有一名侍卫急匆匆地朝着府邸深处跑去了。毫无疑问，这名转身就跑的侍卫是去向罗斯大公通风报信的。只要跟着对方，就能快速找到罗斯大公。李奇速度全开，朝着这名通风报信的侍卫追踪而去。等这些倒在地上的侍卫爬起来的时候，哪里还有李奇的影子？自从李奇救出克里斯汀，返回王城后，罗斯大公心里一阵烦闷。好好的计划就这么被那个该死的狂徒给毁了，混账东西，居然敢坏我的好事！狂徒，我是不会放过你的。既然计划已经失败了，罗斯大公却也无可奈何，只能开始善后工作。他火速把自己在这件事情中的痕迹清扫干净，确保出事后不会牵连到自己。看着正忙着擦屁股的罗斯大公，身边的一位黑衣侍女的脸上多了几分揶揄。哼，没想到堂堂罗斯大公居然也会有这么狼狈的时候。这名女子明明是侍女的打扮，但说出来的话却丝毫不符合侍女的身份，语气之中毫无尊敬之意。但即便如此，罗斯大公也没有责罚对方，他只是冷哼了一声：“佩特，你与其在那里冷嘲热讽，还不如过来帮忙。我们是同一条船上的，我出事了，你们也不会好受。”名为佩特的女仆脸上的嘲讽之意更甚。我尊敬的罗斯大公。虽然我现在穿着女仆装，但你不会真的把我当成你的女仆了吧？你真的以为你有资格来命令一位女巫吗？这个名为佩蒂的女人，赫然是一位隐匿在大公府邸中的女巫。自从罗斯和女巫那边达成合作后，告死鸟不足那边给罗斯安排了两名女巫，这么做的用意有二：其一，在罗斯的身边安插女巫，可以方便双方的联系；王城这边有什么变故，可以马上反馈到女巫那边；其二是为了监视罗斯。虽然双方达成了合作。但人心难测，这两名女巫也在时刻监视着罗斯的一举一动。如果这位大公有任何不妥的举动，他们两个会采取必要的措施。被女巫挤兑了一番，罗斯大公脸上更加的难看了。他冷哼了一声，没再多说。一番忙碌过后，罗斯大公把自己察觉到的所有隐患都处理妥当。他软软的靠在一张宽大的椅子上，总算休息了下来。所有的隐患都已经处理到位，按理说他应该放心了才是。但不知道为什么，心里依旧感到哪里有些不对。有一种隐隐要出事的感觉，这感觉是怎么回事？难道是我多心了吗？罗斯大公的眼皮一直在跳，一种越来越强的不安感从心中涌现。他抬起右手，缓缓地揉着自己的眉心，思考着是不是遗漏了什么。大人不好了，那个狂徒打进来了！一名侍卫跌跌撞撞地跑了进来，焦急地向罗斯大公呼喊道。罗斯大公疼的一下就从椅子上站了起来。狂徒，你确定？确定？他怎么会突然闯进大公府邸？早在狂徒救出克里斯汀的时候，罗斯就让佩蒂联系女巫那边询问是怎么回事。佩蒂的上级就那位白衣女巫莉莉丝。莉莉丝简单的说明了一下，据点被人突袭，有人救走了克里斯汀。同时，莉莉丝还安排这两位女巫继续留在罗斯身边，不要轻举妄动。但事情的发展已经大大的超出了莉莉丝的预料。女王那边早就察觉到了罗斯和女巫的联系，同时还在很短的时间内拉拢了李奇这位顶级强者。以至于李奇打上门来的时候，罗斯一众还不自知。但罗斯好歹也是当过这么多年的大公的，这个时候就算反应再慢，也知道自己出事了。不好，我们已经暴露了，我们马上离开这里。佩蒂脸色一变，知道情况紧急，立刻准备起身离开这里。另一位安插在这里的女巫也赶了过来，准备一离开。就在这时，一道温和的声音在三人身边响起：“请问你们这是要去哪里啊？能不能把我也带上？”第六十一章。我可以让你先跑 3,900 米，请问你们这是要去哪里啊？能不能把我也带上？李奇一个闪身冲进了这个房间，他看着惊慌失措的三人，脸上带着温和的笑容。狂徒！三人发出了一声惊呼。莉莉丝之前说过，救走克里斯汀的人实力极强，让他们小心应对。他们几个比对了一番情报，能确定狂徒就是莉莉丝说的那个人，所以他们也小心行事，安安分分地待在自己的府邸之中。如果自己这边的行踪没有暴露，那就算了，还有回旋的余地。但现在这位煞星都打上门来了，这会儿不跑也得跑了。汉娜，你带罗斯先走。
，名为汉娜的女巫瞬间变成一只巨大的怪鸟，她的爪子一把抓住罗斯，撞碎了窗户和墙壁，冲了出去。看着振翅而飞的巨大怪鸟，李奇浩整四侠的看着挡在自己面前的佩特，嘴里啧啧有声：“真的是女巫，看来女王没有冤枉你们。”名为佩特的女巫知道狂徒的实力很强，所以出手也没丝毫保留，体内的巫力剧烈沸腾，一口气召唤了近百只乌鸦。这些乌鸦身影来去如电。仿佛炮弹一般朝着李奇射来，乌鸦的尖喙锋利无比，瞄准了李奇身上的各处要害，更是有乌鸦化作一颗颗血肉炸弹，不断在李奇面前炸开。轰，轰，轰！一时间，大宫府邸中地动山摇，强大冲击波席卷四方，砖瓦在掉落，墙壁在开裂。为了拦下李奇，女巫佩蒂闹出的动静可不小。当尘埃落地的时候，一副让她惊惧的场面出现了。李奇的体表。空间已经化成了实质，形成了水晶琉璃一般的坚固之物。空间壁垒，这是李奇晋升虚空行者后掌握的一个防御技能，这次施展了出来，效果还不错。女巫的爆炸丝毫没有伤害到他。空间壁垒 LV 1消耗虚空之力，把虚空实质化，形成保护自己的壁垒。消耗的虚空之力越多，空间壁垒越坚固。一个是虚空之力，一个是半吊子的巫力，双方的力量层次差了太多。女巫的巫术根本就无力穿透李奇空间壁垒的防御。女巫佩蒂顿时感到不妙，转身欲逃。就这么点本事吗？那么就留下来吧。李奇抬手一挥，几道细小的次元斩从掌中飞出，从他的身体穿过。女巫重伤倒地，无力逃脱，然后被冲进来军团长和士兵们控制了起来。再来之前，女王就交代过，让他尽量抓活的。这些人嘴里一定有重要的情报，如果能获得女巫的情报，王国这边就能占据一定的主动权。制服女巫佩蒂后，李奇看了看怪鸟。和罗斯逃跑的方向，经过佩蒂的阻拦耽搁，怪鸟一路疾飞，已经飞出了王城，在天空中已经变成一个黑色的小点了。天上飞的就是比地上跑的快，但再快还能比顺一块。我可以让你先跑 3,900 米。李奇身影一闪，直接原地消失，瞬间跨越了数千米的距离，凭空出现在了巨大的怪鸟面前。这只怪鸟瞪圆了眼睛，一道女声从鸟嘴中冒了出来：“怎么可能？佩蒂呢？”李奇启动鲜血魔魂之躯，凌空而立。他淡淡笑道：“佩蒂，你马上就能去见他了。”怪鸟一声厉喝：“去死！”一道粗壮的火焰自鸟嘴中喷涌出，朝着李奇袭来。李奇身负空间壁垒，完全无视了女巫的攻击，同样是几道次元斩朝着对方斩了过去。怪鸟的体型很大，所以也不够灵活，轻易便被李奇的次元斩贯穿了身体。怪鸟浑身一颤，发出一声闷哼，强挺着没有坠落下去。不断的向李奇发起攻击，他现在处境很是不妙，不但被李奇死死堵住，逃脱不得。最让他难受的是，他的爪子上还抓着一个罗斯大公。罗斯大公作为女巫的合作方，知道很多秘密的情报，甚至连普通女巫不知道的情报，这个大公都知道。绝不能让罗斯落入李奇的手中，不然这个软骨头肯定什么都招了。但现在这个罗斯大公不但帮不上任何忙，还在他的爪子上哭爹喊娘，胡乱扑腾。已经严重影响了他和李奇的交手。李奇的实力很强，给了女巫很大的压力，他的心里也渐渐的沉了下去。这回可能逃不掉了。既然如此，那这个罗斯大公就不能留着了。他瞥了一眼眼泪鼻涕一大把的罗斯大公，心里更是闪过一丝厌烦。死吧！怪鸟巨大的爪子猛然用力，打算把罗斯大公捏死。李奇瞳孔一缩，他看出了对方的用意，一道细小的次元斩闪电般的贯穿了怪鸟的爪子，鲜血绽放。怪鸟发出了一声痛呼，爪子不由自主的一松，罗斯大公直接从爪子里掉了下去。巨大的失重感袭来，罗斯大公惊得屁滚尿流，可怜了他一个几十岁高龄的老人家了，哪里还受得了这种刺激？罗斯大公双眼一翻，一口气没喘上来，人还在半空中就晕了过去。施救召唤术，两只施救凭空而现，他们一个俯冲，在落地之前一把接住了昏迷的罗斯大公。怪鸟不但没有杀掉罗斯大公，反而还让李奇把人给抢走了。他直接骂出了声：“该死的，可恶！”看着暴跳如雷的怪鸟，李奇嘿嘿一笑，不以为意。他朝对方发起的攻击变得越发的狂暴了起来。原本怪鸟抓着罗斯大公，他动手的时候还有些顾忌，现在对方最后的一枚筹码也没有了，按住就是一顿毒打。几轮交手后，怪鸟身上的伤口越来越多，他也越来越虚弱，再也坚持不住，浑身的力量一松，笔直的从空中坠落。巨大的鸟躯砸落在地，一时间土石纷飞。烟尘四起，李奇也随之降落，来到了怪鸟的面前。鸟怪的身躯一阵变化，不断缩小，很快就变回了女巫原本的身体。她现在浑身是伤，已经陷入了昏迷。李奇上前
，一把提起了女巫，转身朝着王国的方向赶去。第六十二章，山雨欲来，提升实力。女巫变成巨大的怪鸟，带着罗斯大功跑路，直接从王城之中飞了出去。大量的民众目睹了这一切，举城哗然。堂堂一国大公，居然敢冒天下之大不韪，和女巫勾勾搭搭，比翼双飞，这是几个意思？我看你分明就是想造反。女巫经常袭扰王城，天下苦女巫久矣。罗斯大公敢做出这种事情，那是喜都没得喜，名声直接臭了。而且还有女王安排人在四处散布消息，推波助澜，彻底坐实了罗斯大公叛国贼身份。当李奇和一众士兵把罗斯和女巫押回城的时候，只见一大片臭鸡蛋和烂菜叶凌空飞来。好家伙！李奇急忙一个闪身，躲到一边，免遭波及。大量的民众聚集在城门处。他们群情激愤，指着罗斯大公就是连番臭骂，手上有什么砸什么。没一会儿的功夫，罗斯就被菜和蛋淹没，不断被硬物砸击。罗斯悠悠转醒，看面前的景象，便朝着这些人一阵喝骂：“下贱的东西！你们知道我是谁吗？我是罗斯大公！你们这群贱民竟敢如此对我，我要杀你们的头！”哪怕罗斯都被捆成了粽子，他身上的气势还是不减分毫。一个军团长走了过来，在罗斯面前蹲下。双方的距离很近了，军团长眼中闪过危险的光芒，他缓缓吐出两个字：“大功。”罗斯张嘴，还欲再说些什么，但这位军团长一个巴掌抽来，差点把他的脖子抽断。军团长擦了擦手，缓缓起身：“以前是大功，现在不是了。”罗斯被一巴掌抽得晕头转向，哪里还说得出话来？被士兵们一路压向了王宫的深处。李奇和押解罗斯的队伍同行，一行人很快来到了女王的面前。尽管罗斯这一路上挨了士兵不少的拳脚。鼻青脸肿的，但还是兀自强撑着，见着女王一如既往的倨傲。珍妮弗，你凭什么抓我？放开我！女王看向罗斯的眼神满是厌恶。凭什么抓你？因为你做了一个坏决定。你竟然敢勾结女巫，意图颠覆王国！罗斯一脸冷笑，勾结女巫。他也没有否定自己的所作所为，只是自言自语，语气意味莫名。女王上前一步，身上气势破人。怎么？难道你还要否定你做的这些事情吗？你的那些手下全都招了，罗斯缓缓地摇了摇头，语气冷漠：“我从未否定这一点，但投靠女巫又有什么错？不投靠女巫，难道还跟着你们一起完蛋吗？王城之外都是什么？女巫部族、王者骑士团、地底魔族这些怪物，每一种都比我们要强，就更别说陨落之地那个即将复苏的黑暗九头蛇了。当初他被击杀的时候，我们珍妮弗可是出过力的。他复活后，第一个就会来这里报报仇。你们想死我不陪着，你们尽管去死好了。”罗斯大公现在的情绪有些癫狂，疯狂的诅咒在场的所有人。一位军团长上前一步，一记长刀劈在罗斯的后脑，罗斯两眼一翻，再次昏迷了过去。吵吵嚷嚷的大厅也一下安静了下来。女王大人，现在怎么办？罗斯怎么处置比较好？一位军团长上前一步，向女王问道。罗斯就交给你们了，他知道很多关于女巫的情报，想办法从他的嘴里撬出来。是，还有两个女巫也抓到了，他们也交给你们，注意看管。别让女巫跑掉了，大人放心，这些就交给我们吧。因为李奇给力，三个目标全部落网，而且还是活捉，可以说李奇才是这次行动的大功臣。女王对李奇的印象更好了，她看向李奇，满面笑容：“狂徒先生，这次辛苦您了，您先去休息一下吧。吴这边的事情处理好了，再来找你。”李奇点了点头，没有多说，在侍卫的带领下来到了自己的住处。身为女王最看重的人之一，李奇的住处被安排在王宫之中。而且环境还很不错，这个房间里窗明几净，桌椅床铺一应俱全，装修很是奢华。侍卫把李奇带到自己的住处后，行了个礼，便恭恭敬敬地离开了。关好房门，房间里只剩下李奇一个人了。他在一张宽大的椅子上坐下，身子轻轻地靠在椅背上，思考起刚刚发生的事情来。罗斯说了几个很关键的信息：有很多黑暗势力对王国虎视眈眈，看样子形势很紧迫，很可能他们最近就会动手，而且。罗斯还说一件事，那就是陨落之地的那个东西是一种名为“黑暗九头蛇”的怪物，并且这个怪物和珍妮弗王国积怨很深，对方复活后一定不会放过自己这边的。山雨欲来啊！李奇深吸了一口气，虽然他现在的实力强到恐怖，所见之人没有一个是他的对手，但保不齐这个副本里会出现一些稀奇古怪的玩意儿，比如说那个黑暗九头蛇，还有那个已经化身成天灾的珍妮弗家族的先祖。虽然他不太可能会翻车。但还是有必要继续提升一下实力了。李奇打开了个人面板，黄金技能点45黄金技能点攒了这么久，是时候用掉了。第63章实力提升。
、出发前的准备。在副本中获得的技能都是临时性的，想要将副本中获得的技能永久固化在自己的技能栏中，需要积分的认证。而升级这些固化技能，则需要用到黄金技能点，包括职业技能的升级也需要用到黄金技能点。黄金技能点获取不易，只能在副本结算的时候，根据副本的等级、副本评价而获取不同数量的黄金技能点。对于普通玩家来说，一局副本下来顶多就是三四个黄金技能点，像李奇一局副本刷二十点黄金技能点，对其其他玩家来说是难以想象的。还有最关键的一点是，黄金技能点是和玩家绑定的，黄金技能点无法交易，这只能靠自己去一局一局的刷出来。有人曾推断过，黄金技能点的这种设定属于一种平衡机制，它一定程度上限制了玩家中资本团体的野蛮生长，为精英个人玩家的发展腾出了空间。比如说李奇这样的。李奇现在手握45点黄金技能点，比其他9乘9的玩家都要多得多。在李奇就职虚空行者之前，他所获得的技能等级都不算高，顶多就是地级的技能，所以他一直都不舍得用黄金技能点来升级这些技能，总感觉有点亏。而现在，终于到了使用黄金技能点的时候。虚空本源 L V 1 L V 2消耗3点黄金技能点，虚空本源 L V 2 L V 3消耗5点黄金技能点，虚空本源 L V 3 L V 4消耗10点黄金技能点，虚空本源 L V 4 L V 5消耗20点黄金技能点。因为虚空本源这个技能是虚空行者的核心职业技能，而且还涉及到了职业的晋升，所以李奇优先升级这个技能，直接对到顶。虚空本源等级 L V 5技能效果一：本源之力，掌握虚空之力，虚空之力加 5,000 点，虚空之力恢复速度 5.5 点每秒。技能效果二：虚空体质，庞大的虚空之力改变躯体。让体质朝着虚空生物转化，免疫 90% 的物理和元素属性伤害，生命值加 6,000 技能效果三：虚空增幅，所有带有空间属性的技能强度正 100% L V 5就是目前虚空本源的最高等级，把这个核心技能提升到这个级别，三个技能效果越发的恐怖。李奇的生命本质已经越来越接近顶尖的虚空生物，因为这个技能品质太高，等同于 S S S 级，消耗的黄金技能点很多，李奇现在就只剩7点。看了看其他几个技能，对比了一番他后，他决定升级次元斩。这个技能是虚空行者的一个攻击技能，而且也是李奇最常用、用的最顺手的一个技能，所以优先升级这个技能。次元斩 L V 1 L V 2消耗两点黄金技能点。次元斩 L V 2 L V 3消耗四点黄金技能点。次元斩 L V 3消耗一点虚空之力，释放出一道连空间都能展开的攻击，造成三万点空间属性伤害。次元斩的伤害从两万点提升到了三万点。再加上虚空本源的 100% 增幅，次元斩的伤害达到了惊人的6万点，一口气消耗了40多点黄金技能点，李奇的实力提升了几乎一倍。现在稳了，实力的大幅提升，李奇心里越发平静。接下来不管碰上什么样的敌人，他都有把握打死对方。女王给李奇安排的房间里一应俱全，桌子上早就让人准备好了精美的点心和茶水。李奇来来回回忙活了这么久，也有些饿了，他拿起桌子上的点心吃了起来。还别说，味道挺不错。正当李奇吃得开心的时候，女王满面春风的从外面走了进来。除了克里斯汀以外，还有一个李奇不认识的人，那是一个穿着黑色紧身衣的高挑女人。看样子，女王那边的善后工作已经安排妥当了。三个女人走进来后，女王微笑道：“狂徒先生，感谢您这次出手相助，解决了王宫中一个极大的隐患。罗斯大公就是女巫安插在这里的一个钉子，而现在这颗钉子总算被拔出来了。”女王心里一阵舒爽。李奇喝了一口茶水，不用谢我，我既然接下了这份委托，那这就是我应该做的。女王掩嘴轻笑，既然说到了委托，那么吴这边的报酬也是时候兑现了。吴答应过您，拿下罗斯后就安排阴影之王的传承的获取。阴影之王的传承仪式在外已久，需要返回珍妮弗帝国的旧址才能获取。此行路途遥远，还需要好好准备一番才行，最快也需要明天才能出发。李奇点了点头，表示理解。这个副本没有时间限制，所以他也并不着急。还有一件事，您一个人去珍妮弗帝国的旧址可不行，因为阴影之王的传承在一处特别的封印之地，只有身怀珍妮弗一族血统的人才能打开封印，取出里面的传承。所以这次克里斯汀会随您同行，他不是职业者，没有自保之力，您需要照看他的安全。李奇诧异的看了看克里斯汀一眼，没想到这里面还有这么多的细节。带上克里斯汀也没关系，他实力足够强，可以保护克里斯汀的安全。没事，我会保护克里斯汀的安全。听见李奇的承诺，女王也松了一口气。她就怕李奇反对或者不愿意保护克里斯汀，索性这样的事情没有发生。还有这一位，他是吴的贴身护卫。
，他叫米兰达，他也可以在这次行动中提供帮助。李奇点了点头，同样没有多说什么。能多个人帮忙总归是好的，因为这一次路途遥远，需要穿越黑暗生物盘踞的荒野，什么样的危险都有可能碰上。所以这一次返回珍妮弗帝国的旧址，总共就只有他们三个。如此长距离穿越荒野，人越多，目标就越大，就更容易遭受黑暗生物的攻击，反而不好。除了李奇、克里斯汀和米兰达之外，女王再也没有。安排其他人了。这是一次危险的行动。参与此次行动的三个人都在这里，大家在一起讨论，完善了一下这次行动的细节。米兰达更是掏出了一张地图，在地图上标注了珍妮弗帝国旧址的位置。李奇一看，好家伙，这距离好几百公里了。正常情况下，短时间内绝对到不了。米兰达不但是女王的贴身侍卫，而且还协助女王处理一些情报上的工作。他对地图上的情况也非常的了解。这几片区域是女巫活跃的区域。所以不要靠近这里，还有有好几只商队在这里失联了，所以不要靠近这一片湖泊。这个地方是绿蜥龙的栖息地，他们很难缠，所以也不要靠近这个地方。米兰达对这些危险的地方很熟悉，把这些地方一一指了出来，并用红笔标记。然后，一条弯弯绕绕的安全路线就在几个人的讨论下诞生了出来。众人商讨完毕后，米兰达直接把这张地图给了李奇。在女王等人离开房间的时候，女王突然回过头来，她微微一笑。狂徒先生，按照约定，您现在就是王国的新任大公了。当你们回来的时候，您的大公府邸差不多也修建完毕了。期待你们得胜归来。第64章，神 TM 狂徒大公。第二天一早，米兰达就赶了过来。狂徒大公，我们该出发了。李奇，不知道为什么，李奇总感觉自己的这个新称呼很羞耻。经过一夜的准备，王国这边已随时就绪，可以启程出发了。李奇也早早准备妥当。他和米兰达来到了城门口处，此次同行的另一位也早就等候在那里了。已经换上便装的克里斯汀迎了上来，满面笑容：“狂徒大公，这次行动就拜托你了。”李奇点了点头，然后召唤了三只狮鹫出来。三人麻利的骑上狮鹫，狮鹫振翅，快速的飞上了天空。这也是之前三人就商量好的，用狮鹫代步赶往珍妮弗帝国旧址。克里斯汀知道李奇有召唤狮鹫的能力，当他提出用狮鹫代步的时候，李奇也没有拒绝。毕竟此次路程实在太远了，用狮鹫赶路是最合适的。在空中赶路什么都好，速度快，轻松省力。唯一的缺点就是人在天空移动中，谁都看得见，目标非常的明显。如果地面之上有怪物掌握远程攻击的手段，或者被同样有飞行能力的怪物注意到，有可能会遭受攻击。关于这一点，李奇也想了一个办法，那就是尽量往高处飞。只要和地面拉出一段足够远的距离，就算有怪物想对高空之中的李奇等人发起突袭。他们也有足够的时间做出反应。从地面往上看，乘坐狮鹫的李奇等人就是几个不起眼的小点，不注意的话，甚至还看不到他们几个。高空之上，狮鹫扇动翅膀，不急不缓地朝着目的地飞去。狮鹫飞行的速度很快，李奇测试过，他们的速度可以轻松突破百公里的时速。如此快的飞行速度，对于李奇这样的强者来说可能不算什么，但对于克里斯汀这样的体格的人来说，就没那么好受了。高空之中高速骑乘飞行，对于普通人来，危险性很高。存在容易发生坠落的风险，而且那种高速飞行产生的狂风就不是普通人能承受的。如果克里斯汀被超过百公里时速的狂风吹几个小时，李奇都担心他被吹成人干。所以在李奇的安排下，狮鹫慢悠悠地飞着，多数时间就是在滑翔。高空之中的飞行体验是很神奇，李奇也是第一次体验飞得那么高的感觉。克里斯汀一开始还有些紧张，后来也慢慢的熟悉惯了，眼中多了几分新奇之色。狮鹫的后背柔软舒适。坐在上面就好像坐在一个厚实的毛毯上一样，他轻轻拍了拍狮鹫的后背，柔软丝滑的触感从指尖传来，他对狮鹫这种生物越发的喜欢了起来，对李奇也越发的敬佩。狂徒大公，您的狮鹫真是不错的召唤物，如果不是他们，我们恐怕就要从地上到旧址那边了。神 TM 狂徒大公，还能再羞耻一点吗？李奇内心无力吐槽，他整理了一下表情，应付道：“哈哈，这也没什么啦，我刚好会这个召唤术。”嗨嗨。还有，不要再叫我狂徒大公了，叫我李奇吧。狂徒只是我的代号。狂徒大公这个名字过于中二，即使连李奇立刻向对方更改自己的称呼。而且这个副本是单人模式，其他玩家进不来，里面的 NPC 也出不去。就算暴露了自己的真实姓名，也不会泄露。克里斯汀掩嘴轻笑：“好的，我知道了。那么，你也别叫我公主殿下了，就叫我克里斯汀吧。一般来说，混佣兵的都会有一个能唬得住人的代号。”李奇否定了自己的代号。说出真实姓名，克里斯汀也没有感到有什么奇怪的。双方转变称呼后，
原本彼此之间那股若即若离的疏离感也消散了不少，关系很快就拉近了许多。一路上，克里斯汀和李奇闲聊着，两人对彼此也越来越熟悉，而旁边的米兰达话语就少了很多。他身为女王的护卫，此刻也在衷心的履行着自己的职责。米兰达端坐于施救之上，注意力高度集中，时刻警戒着可能来自各个方向的威胁。珍妮弗帝国旧址的距离多百公里，即使以施救代步，最快也得花上一天的时间才能赶到那里。临近中午的时候。李奇等人来到了一片荒芜的戈壁上空，这里乱石嶙峋，一望无际，别说怪物了，就连草都没看到几根。飞了有一阵子了，我们先下去吧。这一片区域看上去还不错。米兰达也同意李奇的看法，点了点头。李奇选了一座戈壁中的荒山，操纵着狮就降了下去。三只狮就打着旋儿，缓缓降落，四肢轻巧的落在山顶的巨石上。李奇三人跃下狮就，飞了这么久，终于再次踩在了地面上，久违的安定感再次回来了。特别是克里斯汀，她一个体格普通的女孩子，在天上飞了这么久，早就累了，一落地就寻了个阴凉处休息了起来。李奇取出地图，对比了一下现在的位置，居然已经飞过了一小半的距离。如果路上不出现变故，按照这种速度，可以在天黑之前靠近达珍妮弗帝国旧址。一旁的米兰达环目远眺，这个山头居高临下，视野开阔，哪怕是很远处的动静都能尽收眼底，杜绝了被怪物偷袭的可能。李奇大人，这里是个好地方。我们返回的时候，也可以选择这里作为临时的落脚点。李奇也赞同米兰达的看法，可以的。然后他潜回了那三只狮鹫，重新召唤了二十名黑武士出现。这些黑武士散布在三人周围，时刻警戒着可能出现的危险。米兰达早就从克里斯汀那里听说过李奇擅长召唤术，而且还能召唤一种身披黑甲的武士。而这次米兰达亲眼看见李奇一口气召唤了这么多的黑武士，这些黑武士居然每一个都有着接近王国军团长的实力。这给米兰达的内心带来了极大的震撼，怎么可能？这种召唤物居然这么强，而且他居然能一口气召唤那么多，好像还不费什么力气的样子。米兰达身为女王的护卫，她见过太多的阴险和黑暗，除了少数几位最亲近的人外，米兰达已经不会再轻易相信任何人。虽然李奇的表现一直中规中矩，没有什么出格的地方，但这位女王护卫对李奇始终保持着一份戒备之心。经过之前对李奇的调查了解，和这一路对李奇的暗中观察。米兰在内心不断的对李奇做出评估，每当他以为自己已经比较了解李奇的时候，李奇总能给他整出点眼前一黑的操作。李奇的实力极限到底在什么地方？米兰达始终没有一个准确的判断。对他来说，李奇仿佛身处于一片迷雾之中，他一直都没有看清李奇的真正实力。米兰达，我记得你好像带了一些吃的。克里斯汀的身影传了过来，打断了米兰达的思考。第65章化身天灾。米兰达，我记得你好像带了一些吃的。米兰达不动声色地应道：“是的，公主殿下。”说着，米兰达的手中光芒一闪，凭空出现了很多东西，有小桌板、椅子、餐盘、点心、茶水等等。李奇注意到了，米兰达的手中有一个戒指，这是一枚空间戒指，里面早就准备好了生存物资，随取随用，十分的方便。空间戒指并不算稀奇，玩家商城中就有这种东西卖，而且玩家更是有空间这种东西。米兰达拥有空间戒指这种东西，李奇并不在意。李奇在意的是，米兰的这枚空间戒指似乎有些古怪。身为一名虚空行者，李奇对于空间的力量非常敏感。在米兰达从空间戒指中取出物品的时候，李奇察觉到这枚空间戒指散发着异常的能量波动，有一股异常庞大的空间之力隐藏在这枚戒指中。这是怎么回事？虽然这戒指是空间装备，但那股空间之力未免强大过头了。李奇瞄了一眼米兰达手中的戒指，然后便不再多看，和他们两个一起坐下，开始用餐了起来。米兰达准备的很充分，甚至还准备了一个简易的小凉棚。一番鼓捣后，就组装了出来。此时正值中午，烈日当空，三人在凉棚下的吃着，甚至还有些惬意。我们稍微休息一下，就继续赶路，争取在天黑之前赶到地方。天黑后赶路就不安全了。李奇说的有道理，两个女孩加快了干饭的速度。这次行动不是儿戏，大家都很配合。二十分钟后，李奇再次召唤了三只狮鹫，三人骑乘狮鹫朝着目的地赶了过去。在接下来路途中。运气不错，没有碰上怪物的袭击。就算地面上有怪物，发现了高空之中的李奇等人，但因为距离太远，也无能为力。因为施救召唤术这个技能也属于时空类的技能，受到了虚空本源 100% 的增幅。李奇召唤出来的施救不但实力更强，而且召唤的持续时间也更久。李奇来来回回召唤了几批施救，直到大日西斜，天色向晚，他们几个终于靠近了珍妮弗帝国的旧址。身处于高空之中。李奇远远的就能看见了前方那一片巨大的废墟，破碎的城墙、倒塌的城楼、散落一地的残砖断瓦
，处处杂草丛生，透着荒芜与死寂。最让人在意的是，这一片废墟之上笼罩着一片广袤的云雾。这片云雾和正常的云雾完全不同，居然呈现出压抑的黑灰色。黑色的云雾聚而不散，翻滚不休，一股难言的压抑感从云雾深处传来，让人一看就非常的不舒服。李奇大人，你应该也看到了吧？那一片笼罩在废墟之上的黑色云雾。克里斯汀的声音透着一丝沉重，他看向那片云雾的眼神更是带着一丝悲伤。李奇奇怪地看了克里斯汀一眼：“是的，我注意到那片云雾了，那就是我们先祖。”克里斯汀的眼角隐隐有泪光闪动。李奇瞪大了眼睛：“那就是你们的先祖？怎么可能？你们的祖先是一团云？”克里斯汀拭去眼角的泪水，勉强挤出了一丝笑容：“我们的先祖自然不是一开始就是云雾，他是职业突破失败后才变成这个样子的。先祖变成这样。”痛苦而危险。等我们进入废墟之中，有诸多禁忌，如果触犯禁忌，就被黑色的云雾攻击。所以你们一定要注意。李奇一脸震撼地看着远方的那笼罩了一大片天空的黑色云雾，他万万没有想到，这一片云雾就是克里斯汀的先祖。之前女王就说过，自己的先祖已经变成天灾。李奇一直以为这是一种夸张的说辞，但他万万没有想到，这句话的意思就是他的字面意思。人家是真的变成天灾了。广袤的云雾高悬于天。光是他投射下来的阴影，就将这巨大的珍妮弗帝国的旧址笼罩其中。如果云雾之中的力量彻底爆发出来，足以让这下面的废墟彻底化为虚无。高空之中，施救背上的三人一时间都没有说话，俱是沉默地看着前方的废墟和云雾。良久，克里斯汀继续说道：“我再说说进入废墟后要注意的禁忌，你们一定要记住。先祖化身为云雾笼罩帝国废墟，久久不曾离去，他的意识则长时间在云雾深处沉睡。”只要注意两点，就不会惊动云雾中先祖的意识。第一，不要呼唤先祖的名字。如果你们呼唤先祖，会瞬间惊醒云雾中先祖的意识。我不会告诉你们先祖的名字，我自己也不知道他的名字。如果你们在废墟中行动的时候，在壁画或石碑上看到一些奇怪的名字，千万不要去读去念。如果你们念的刚好就是先祖的名字，那也会惊动他。第二，不要在废墟之中使用阴影之力。先祖就是阴影之王，他对阴影之力非常敏感。这么做同样会惊醒他。李奇和米兰达点了点头。克里斯汀说的这些情报很重要，如果可以不惊动这位先祖，那么他们获得传承的把握就更大。李奇大人，天色已晚，我们先在这里降落吧。晚上进入旧址很危险，还是明天早上再进入其中。李奇点了点头，马上就要天黑了，大晚上进入这么诡异的地方，确实不妥。他们三个乘坐着狮鹫从空中降落，在离废墟和云雾十几里外的一处山洞中安顿了下来。米兰达的空间戒指中东西很多，并且样样齐全，吃穿用度的东西都有。几人吃过晚饭，洗漱了一番后，便在山洞之中沉沉睡去。第二天一早，三人便离开了山洞，小心地朝着珍妮弗帝国旧址赶去。前方的黑色云雾离自己这边越来越近，一股自头顶上方而来的压迫感也越来越重，就好像头顶蛰伏着一只恐怖的巨兽。如果惊醒了这只巨兽，那么它便会撕碎所有惊扰到它的人。很快，一个破旧的城门出现在眼前。珍妮弗帝国，城门之上的几个大字，在岁月的冲刷下，也变得模糊不清，只能依稀辨认。克里斯汀面色复杂的看着城门上的几个大字，他深吸了一口，缓缓说道：“我们进去吧。”第66章，徘徊于废墟的鬼影。三人穿过一处废弃已久的广场，李奇环视了一圈，地上散落着砖瓦碎石不说，甚至还可以看见草丛中的枯骨。曾经有太多的人惨死在了这里，他们中的大多数都是珍妮弗帝国的先民。看着地上的枯骨，克里斯汀心中很是沉重。曾经繁华一时的帝国已不复存在，只剩下的破败和死寂。记住，不要发出太大的声响，不然也有可能惊动上面的那个。说着，克里斯汀抬头看了看头顶上的那团乌云。李奇和米兰达点了点头，三个的人动作更加的小心了起来。在抵达这里之前，克里斯汀就已经把旧帝国的都城地图背了下来。该往哪里走，克里斯汀记得很清楚。他们要前往的地方是珍妮弗一族的传承之地。那个地方在珍妮弗帝国都城的深处，不但非常的隐蔽，而且外围更是有封印的阻隔。也正是因为这个原因，女王等人可以确定，即使整个帝国都被毁灭，封印之中的传承依旧有很大的可能保留下来。克里斯汀在前面带路，李奇和米兰达跟在后面，他的注意力高度集中，时刻警戒着四周的动静。珍妮弗帝国已经灭亡了数百年了，当这里成为废墟后，再也没有一个人来此居住。荒野之中的怪物则徘徊在这里。这里死了太多人，怨气凝聚。死气不散，成了各种怪物的乐园。但即使是各种怪物，也不能在这里为所欲为。他们一样要遵守这里的生存规则，不能使用黑暗之力，不能发出太大的动静。
，如果惊动了头顶上的那位存在，一样要死。经过数百年的生存演化，能在这里活下来的怪物变得隐蔽而致命。如果被他们盯上，会一瞬间就被对方斩杀。如果问他们此次路途中最有可能遭遇危险的地方会是哪里，那就是这里。三人全神戒备，轻手轻脚地穿越一处处废弃的建筑。李奇紧跟在克里斯汀的身后，妥善地保护着他的安全。米兰达身为女王的护卫，她的实力自然不弱，可以很好地照顾自己，不用李奇来操心。当他们穿过一条塌了一半的走廊的时候，旁边的一个断墙处的角落里，从地面缓缓钻出一个血色的人影。这是个好像被鲜血浸透的人影，他的脸上没有五官，只有一张利齿交错的大嘴。这个血色的人影和李奇等人隔了上百米的距离。中间更是有大量的障碍物，但这个血色人影的目光就好像穿透了重重阻隔，死死地锁定了李奇一干人等。他的巨嘴吧嗒了一下，咽了一口口水，然后露出了一个森冷的笑容。血色人影钻出地面，他的手掌攀附在地面和墙壁上，像壁虎一样朝着李奇等人爬了过去。整个过程没有发出一丝的声响。不只是这个诡异的血色人影，在其他各个方向，不断有血色人影从地底钻出，朝着李奇的方向爬去。正在前进的李奇猛地一顿，停下。有情况！当一股隐蔽的恶意落在他身上的时候，李奇就察觉到了，而且这种恶意居然变得越来越多，四面八方，各个方向的恶意都有。李奇凝神细听，居然还听到了像是什么生物在地上快速爬行的哒哒声，这股声音非常细微，如果不仔细听，根本听不到。收到李奇的突然示警，克里斯汀和米兰达马上戒备。李奇大人，是什么情况？有东西朝着我们过来了，他们数量很多，我们被包围了，被包围了。克里斯汀一下子就紧张了起来，米兰达则好上一些，脸上除了些许紧张之色，并没有慌乱的举动。很快，一个血色的影子出现在了旁边的断柱之上，他猛地一跳，从柱子上朝着李奇等人扑了过来。米兰达也终于看清了这个怪物的样子，他不由发出了一声轻呼：“血鬼！”这种名为血鬼的怪物很多，他们从各个角落里爬了出来，朝三人发起了攻击。米兰达抽出身后的短刀，朝着血色的人影劈了过去。血鬼的速度很快，力量也很大。米兰达躲开一只血鬼的尖爪之后，一记短刀劈在对方的肩膀上。这一刀斩开了血鬼的肌肉，但是当短刀触及对方骨骼的时候，就好像斩在铁块上一般，不能寸进。好硬！米兰达心里一惊，刀尖上传来的距离更是让他后退了好几步。血鬼给米兰达带来了很大的压力，他连忙向李奇示警：“李奇大人，这些血鬼很危险，你一定要小哎。”米兰达刚刚回过头向李奇示警的时候，却看到让他惊讶的一幕。李奇的脚边上已经躺下了好几只血鬼，这些血鬼身体破碎，就好像被锋利的刀刃斩成肉块一般。次元斩，这是李奇掌握的最强的技能。次元斩锋利无匹，连空间都能斩开，更何况是一个小小的血鬼。一道道水晶质感的利刃不断飞出，只要被其触及，就会瞬间被斩成碎块。一只只血魔不断朝着众人袭来，但还没等他们靠近，就变成了一地还在抽搐着的肉块。朝着众人袭来的血鬼很多，数量近百。但李奇一人就轻松挡下了其中的九成，越来越多的血鬼被李奇斩杀，血鬼的残尸碎块在地上铺了厚厚的一层，化成了一张血肉巨毯。李奇强悍无匹的表现震撼了克里斯汀和米兰达，他们两个小嘴微张。次元斩的动静很小，一道次元斩飞出，发出如蜜蜂振翅般的细微蜂鸣声。血鬼在这里盘踞多年，深知这里的生存法则，他们在朝着李奇等人发起攻击的时候，同样也没有发出过多的声响。不论是杀戮者还是被杀戮者。都是沉默不言，除了些许打斗声，再没有别的声音了。这样的场景就像正在演绎着一场无声的哑剧。一分钟后，这场哑剧也谢幕了。李奇等人毫发无损，所有的血鬼全部被李奇斩杀一空。地上是满满的残肢碎肉，刺鼻的血腥之气扑面而来。米兰达脸色一变，这里血腥味太重了，可能会吸引其他盘踞在这里的怪物。马上离开这里！克里斯汀立刻动身，在前面带路。三人离开了这个地方。在他们离开后。一地的血肉碎块缓缓消失不见，化作无形的能量涌进了李奇的身体。这是李奇发觉到吞天食地的新的特性，他可以自主控制吞噬目标的时间，可以不用当着别人的面吞噬目标。吸收了这么多的血鬼后，李奇再次收获了大量的属性点，还有一个名为“血狂”的技能。这个技能可以燃烧体内的血液，大幅强化身体。珍妮弗帝国都城很大，三人小心地穿行于其中。在血鬼之后，他们又解决了好几波怪物的突袭，终于抵达了此行的目的地。传承之地，第67章惊变。就帝国的传承之地设置的非常隐秘，传承之地的入口在一处不起眼的庭院之中。一个帝国的都城之中，庭院无数，这个庭院久久无人打理，处处杂草丛生，蛇虫鼠蚁出入其中。庭院之中有一处假山造景。
克里斯汀来到假山后面的一块巨石前，巨石两人来高，上面有几个不起眼的凸起。克里斯汀伸出手指，在这几个凸起上按照一定的顺序敲击了一遍，然后变化发生了，巨石上出现了密密麻麻的裂纹，裂纹不断加深和蔓延。很快，这个巨石上出现了一个一人多高的洞口，进去吧。说着，克里斯汀便走入其中，李奇和米兰达紧随其后走进了其中，穿过石洞入口，里面是一个不大的石室。一个小巧的祭坛立于石室的中央，李奇和米兰达注意到了，这个祭坛上几乎绘满了奇异的符文。这就是女王之前说过的封印了吗？李奇心中了然，然后他看见克里斯汀咬破了自己的手指，在祭坛之上一阵涂涂画画，绘出和祭坛上一模一样的符文来。克里斯汀绘出的符文彻底填满了祭坛上的符文，如同补全一幅图画的最后一块拼图。封印也随之激活，祭坛散发着微弱的红光。克里斯汀深吸了一口气。他将一双白皙的手掌按在祭坛之上，很快祭坛就和他建立了某种共鸣。潜藏在克里斯汀血脉深处的力量被触动，并且源源不断地涌入祭坛之中。祭坛上涌动的红光越来越盛，克里斯汀体内的力量就好像一把钥匙，祭坛中的封禁被缓缓打开。几分钟的时间后，祭坛上的红光彻底隐去，上面的密集而繁复的符文也全部消失不见。轰隆！旁边的墙壁上显现出一道石门，透过石门可以看见里面巨大的空间。克里斯汀长长舒了一口气，他额间微微冒汗，轻轻拭去额头上的汗水。他微微笑道：“封印解开了，那里就是传承之地了。我们进去吧。”说着，克里斯汀便带头走了进去。李奇缓缓点头：“女王说的没错，这次行动确实需要带上克里斯汀，需要对方的血液和血脉之力才能解开这里的封印。不然，就算李奇找到了这里，也打不开封印。传承之地是一个非常特殊的地方，这里是一片宽阔的环形空间，除了脚下的青石地砖以外。”四周和头顶都是一片灰蒙蒙的薄雾，让人难以看清远方。以李奇对空间的理解，他很快就察觉到这里是一个独立于主世界之外的独立空间，而且这个空间还是人造的。把传承放在这里，安全性的确有很大的保障。没有特殊的方法，连进入这里都不可能。传承之地的四周是一个个精美的白色石台，石台之上摆放着一个个形状各异的东西，而这些东西都散发着不同的力量波动。李奇诧异的张大了嘴巴，这些东西。居然都是超凡职业的传承之物，而且这数量也太多了吧！目测这些传承之物的数量不低于二十个，不愧是曾经的珍妮弗帝国，底蕴竟如此深厚，竟然有这么多的超凡职业传承。这里的二十多个摆放着超凡职业传承的石台中，有一个石台非常的特殊，它居然是黑色的，在这一堆白色的石台中显得很是显眼。克里斯汀来到这根黑色石台前，取下了上面的传承之物，那是一副黑色的面具。他手捧黑色的面具来到了李奇的面前。李奇大人，按照我们的约定，这个黑夜面具就是委托的报酬了。克里斯汀的话语中把这个两个字咬得很重，似乎意有所指。李奇也听明白了对方的意思。这里有很多的超凡职业传承，但只有这个黑夜面具才是支付给你的报酬。其他那些超凡职业传承，你就不要多想了，那都是王室的。看着隐隐带有戒备之色的克里斯汀，以及旁边已经在往空间戒指中收纳超凡职业传承的米兰达，李奇无奈地摇了摇头。看来对面对自己还是有所防备的。但这也是人之常情，毕竟这里有如此大量的超凡职业传承，就帝国超过一大半的超凡底蕴都在这里，是一笔常人难以想象的财富。而财帛动人心，任何人面对这样的财富的时候，都有可能临阵倒戈、出手抢夺。对于克里斯汀一方来说，他们此行最危险的时刻就是现在。仔细看过去，李奇甚至还看到了克里斯汀额间在微微冒汗。毕竟李奇的实力，他和米兰达可是有目共睹的。哪怕李奇现在什么都不做。仅仅只是站在克里斯汀面前，也给了他很大的压力。如果李奇抱起伤人，他和米兰达有很大的概率会死在这里。双方此刻的气氛有些微妙，也有一丝紧张。看着兀自强撑着，却依旧显得有些弱势的克里斯汀，李奇的心里不由泛起一丝无言。不论是之前还是现在，李奇都没有想过要抢夺对方的职业传承。克里斯汀对自己有所戒备，那么也必然会有应对自己的后手。李奇没想过要动手抢夺他们的东西。也没有想去探究对方的后手是什么的打算，他的脸上带着淡淡的笑容。是的，这就是我的报酬，我很满意。这就是李奇的表态，他已经委婉的表明自己对其他超凡职业传承不感兴趣。尽管双方的话都没有说透，但克里斯汀也听明白了李奇的意思。他脸上紧张和戒备缓缓褪去，然后多了一抹笑容。这一抹笑容是如此的明媚动人，以至于李奇看得有些出神。察觉到了自己的失态，李奇尴尬的咳嗽了一声，把目光从克里斯汀的脸上移开。落在了他手上的面具之上，这个面具的详细信息也显露了出来。黑夜面具 A 级特殊，这是阴影之王的传承之物，
，其中包含有阴影之王的职业信息和力量。面具没有问题，李奇伸出双手准备接过克里斯汀递来的黑夜面具。这时异变突生，一股黑芒自面具上爆发，面具甚至还沟通了克里斯汀的体内的一直沉寂着的黑暗之力。庞大的黑暗之力波动从克里斯汀身上爆发而出，克里斯汀心中一惊，然后面上一片惨白。糟了，在李奇和米兰达还没反应过来的时候。一直盘踞在帝都废墟之上的黑色云雾猛地一震，一只血色的巨眼自云雾中显现而出，血色巨眼转动目光，死死锁定了传承之地的方向。沉睡已久先祖已经醒了。第六十八章，你说对了一件事，但又说错了一件事。先祖的意识长时间在云雾深处沉睡，如果不是特别的动静惊扰到了他，一般情况下不会醒来。但当克里斯汀手持黑夜面具，这个阴影之王的传承之物，居然和克里斯汀产生了共鸣。克里斯汀体内一直无法调用的黑暗之力被黑夜面具触动，他体内的黑暗之力更是实质化，化作黑色的火焰附着在体表，并不断的燃烧翻涌着。庞大而狂暴的力量席卷四方，朝着远处扩散了出去。克里斯汀瞬间就意识到大事不妙，这么大的动静瞬间就惊醒了沉睡中的先祖。巨大的血色眼睛在云雾中显化，眼珠转动，死死锁定了传承之地的位置。这是黑暗之力，这是。家族的血脉之力，雷鸣般的一语传遍了整个帝都废墟，所有盘踞于此的怪物无不是瑟瑟发抖，有的更是往废墟之外仓皇逃窜。李奇浑身一震，他感觉到一股深邃的视线穿透重重阻隔，落在了自己的身上。这一道视线中充斥着恶意、疯狂、杀戮和毁灭，让人难以承受。那个先祖已经发现他们了，在先祖意志和气势的压制下，旁边的米兰达浑身颤抖，身体如负千斤之物，想要迈动步子。都非常艰难，克里斯汀更是不堪，他直接跌坐在地，脸上失魂落魄。完了，先祖发现我们了，跑不掉的，完了。身为珍妮弗的族人，克里斯汀非常的清楚这位先祖是多么的强大。昔日先祖失控暴走，帝都之中上百位职业者齐齐出手，但这都没有用。先祖已经化身为行走于大地之上的天灾，在先祖恐怖的力量之下，上百名职业者纷纷身死，就连偌大的帝都也毁于一旦。当这位先祖再次苏醒。并且死死地注视着自己的时候，克里斯汀终于能够亲身体会到这位曾经的先祖到底有多么的强大。仅仅只是对方的意志侵袭，就能让自己濒临崩溃。家族的血脉该死，贱人，都该死！这位先祖的声音响彻云霄，李奇甚至还从对方的语气中听出了一丝痛苦和怨恨。李奇心里一奇，微微有所猜测：这位先祖当年凭空暴走，这件事本来就透着蹊跷。听对方的语气，难道这里面还有着什么隐情不成？先祖的杀意越发狂暴，克里斯感觉自己就像是巨浪中的一艘小船，随时都会倾覆。他看向李奇，脸上一片惨然。李奇，你走吧，不要管我们了。你的实力这么强，你一定逃得掉的。李奇来到克里斯汀身边，轻轻拍了拍他的肩膀，微微笑道：“你说对了一件事，但又说错了一件事。我的确很强，这你说对了。然后就是，其实我不用逃跑的。”说着，李奇转过身，朝着传承之地外面走去。这位化身为天灾的先祖的确很强，给克里斯汀和米兰带来了极大的压力，但对李奇来说也就那样。阴影之王的职业评价是 A 级，这位先祖突破职业限制，进入了一个更强的领域。不论对方成功与否，顶多就是一个 S 级的超凡职业，但那又如何？李奇可是 SSS 级的虚空行者，真的打起来该谁跑路还不一定呢。离开传承之地后，李奇看向天空，和那只巨大的眼睛对视着，这只眼睛中充斥着混乱和暴虐。看上去就给人一种神志不清、不太聪明的样子。来陪我玩玩吧，大个子！李奇挑衅的话语彻底激怒了这位先祖。黑色的闪电化作密语，朝着地面倾落。每一道闪电都是一条怒龙，落在地面，炸出汹涌的雷光。克里斯汀和米兰达也赶了出来，看见李奇被一片雷光淹没，发出一声声惊呼。李奇，公主殿下，李奇死了。趁着他吸引先祖注意力的时候，我们逃吧。当雷光隐没的时候，让两人震撼的一幕出现了。一个水晶质感的球形臂杖将李奇团团笼罩，空间壁垒。这是李奇掌握的最强防御术。先祖的攻击是很强，但依然无法击破李奇的空间壁垒。克里斯汀还是第一次看见李奇使用这种能力，他不可思议地问道：“那是什么能力？居然能挡住先祖的攻击？”米兰达压下了脸上的震撼，多了一丝回忆之色。我也不知道那是什么能力，但昨天有士兵告诉我，李奇在王宫中激战女巫的时候，他们看见李奇使用过这种水晶形态的防御术。这想必就是士兵们说的那个防御术了吧？因为克里斯汀和米兰达对虚空之力认识的缺乏。
让他们把李奇的空间防御技能当成某种控制水晶的能力。而在李奇那边，双方已经彻底交上手了，打得不可开交。李奇体内的虚空之力涌动，他身边的虚空一阵剧烈的颤动，然后一只只巨大的身影凭空出现。虚空大蛇召唤术，三百只虚空大蛇被李奇召唤了出来。第六十九章激战，虚空大蛇召唤术 LV 一。消耗一点虚空之力，召唤两只虚空大蛇参与战斗。召唤持续时间一小时。虚空大蛇生命三千，力量六十，敏捷五十，体质八十，精神五十。技能：虚空体质，吞噬，虚空毒素，空间迟滞。这是一种体长将近十米的蛇形生物，半透明的身躯，强健的体魄。这就是虚空大蛇。和虚空蠕虫这种低端的虚空生物不同，虚空大蛇要强得多。它处于虚空生物食物链的中层。虚空大蛇的实力要强出虚空蠕虫一大截，一条虚空大蛇可以轻松捕食上百只虚空蠕虫。这样的虚空大蛇，李奇一口气召唤了三百条。上，给我吃掉上面那个家伙！收到主人的命令后，几百只虚空大蛇朝着先祖冲了过去。突然冒出这么多实力不弱的召唤物，常人都会有片刻的震撼，但是这位先祖却没有丝毫的变化。他眼中的混乱和疯狂不减丝毫，连绵不绝的攻击朝着这些虚空大蛇砸了过去。不只是黑色的闪电，还有黑色的火焰，都不断朝着虚空大蛇飞去。身为纯正的虚空生物，虚空大蛇对物理和元素伤害的免疫同样很高。先祖的攻击穿过虚空大蛇的身体，超过九成的伤害都被免疫，只对这些虚空大蛇造成了不到一成的伤害。虽然这位先祖的实力比虚空大蛇强得多，但竟然无法短时间击杀掉这些虚空大蛇，需要三四次攻击才能杀掉一只。而这些虚空大蛇也没闲着。他张开了大嘴，撕咬吞噬着天空中的云雾，吞噬吞噬其他生物，可以快速的恢复自身状态。吞噬是虚空生物普遍掌握的一种技能，不但可以削弱目标，还能增强自己。先祖化身成黑色的云后，这些云雾就是他的身体。虚空大蛇每吞下一口云雾，先祖的实力就会衰弱一分。李奇召唤的虚空大蛇数量很多，而且特别能扛。先祖虽然在被不断的吞噬，但是他的身躯非常庞大。短时间不可能被吞噬一空，于是双方陷入了拉锯战，就看谁先被消耗一空。李奇手里有能量魔方，他不惧消耗战，他可以陪这位先祖耗到地老天荒。克里斯汀和米兰达原本以为这次死定了，但他们没想到李奇居然和这位先祖打得有来有回，丝毫不落下风。李奇的实力原来这么强，竟然能力战先祖，这是什么召唤物？比上次看见的那种虫子还要强？他们居然在吞噬先祖，怎么可能？虚空大蛇一口就能咬下一大块云雾，并且快速的吞噬消化。不过几分钟的时间，天上的黑色云雾就小了一圈。在李奇敏锐的感知中，先祖散发出来的压迫感也随之减小弱了几分。果然有效，在先祖的不断攻击下，虚空大蛇的数量也减少了一半。但这有什么用？对李奇来说，这种虚空生物根本就不值钱。他想召唤多少就召唤多少。李奇再次施展虚空大蛇召唤术，一口气召唤了一千条。数量更加惊人的虚空大蛇朝着先祖冲了过去，发现这些虚空大蛇根本杀不光后，天空中的云雾也发生了变化，黑色的云雾不断翻滚，开始向内收缩凝聚。很快，黑雾消失了，一个漆黑的人影出现在了天空之上。这个黑色的人影凌空而立，狂暴的黑暗之力化作火焰在身上不断燃烧着。他的身高超过三米，浑身肌肉虬结，四肢手臂粗的就像石柱一样。先祖的形态发生转变。变成了一个人形生物，云雾形态的身体虽然庞大，但也使得之先祖的力量变得非常分散，以至于被虚空大蛇轻易吞噬吸收。所以他放弃了云雾的形态。当他变成四臂人形态的时候，浑身的力量高度集中。在李奇的感知中，先祖的压迫感不降反增，提升了大概五成。先祖的脸庞是一个面容坚毅的男子，让人一看就容易心生好感。但如果看到对方混乱而狂暴的眼睛时，只怕会让人瞬间打消刚刚那个想法。啊！先祖仰天怒吼，身上黑色的火焰猛地一掌，他的身影一闪，朝着一只虚空大蛇撞了过去。咔嚓！虚空大蛇的身体居然如镜子般被他撞得破碎开来。虽然虚空大蛇有很高的伤害减免，但即便如此，也无法抵挡先祖的攻击，被先祖一击秒杀。先祖几乎化身成了一颗黑色的炮弹，不断的朝着这些虚空大蛇撞去。凡是被其击中的虚空大蛇，当场破碎解体。先祖一口气击杀了几十只虚空大蛇后，注意到了在地面上操控这些虚空生物的李奇。他身影一转，朝着李奇直直的撞来。刺目的黑光炸开，废墟之中一阵地动山摇。克里斯汀和米兰达不断后退，朝着远处跑去
，这里的战斗已经远远超出了他们两个人的能应对的范畴，哪怕只是被战斗的余波波及，后果也不是他们可以承受的。地面之上，先祖不断朝着李琦发起攻击，不论是他的拳脚也好，还是他释放出来的火焰和闪电也罢，全都无法奈何李琦。一面坚实的空间屏障横亘在他和李琦之间，李琦往空间屏障中注入了大量的虚空之力，让这面空间屏障变得无比坚固。绝不是先祖可以轻易打破的。让你打了这么久，现在该我了。李琦淡淡一笑，他抬手一挥，一片水晶状的刀刃飞出，瞬间将先祖斩成两截。一丝错愕浮现在先祖的脸上，然后神情瞬间变得更加狂暴、愤怒。他体内的黑暗之力一阵涌动，断成两截的身体居然再次粘合在了一起，变得完好如初。先祖早就不正常意义上的生物了。他的躯体介于实体和能量之间，腰斩这种致命伤势。对于先祖来说，只要动用体内的一部分黑暗之力，就能轻松快速恢复。但尽管如此，李琦还是敏锐地察觉到了先祖的力量又减弱了。被李琦的次元斩斩断身躯，次元斩泯灭了他体内少量的黑暗之力，而先祖恢复身体同样需要消耗黑暗之力。一来二去，先祖消耗掉的黑暗之力就多了起来。只要把他体内的黑暗之力彻底耗光，就能彻底击杀对方。双方之间的战斗绕来绕去，还是变成了消耗战。李琦可不是孤身一人在战斗，还有上千只虚空大蛇散布四周，不断的朝着先祖发起攻击。虚空大蛇掌握了一种名为“空间迟滞”的技能，可以用虚空之力迟滞空间。这么多的虚空大蛇一起施展“空间迟滞”，这一片广阔的空间全被陷入其中。先祖如陷泥潭，速度一下子减慢了许多，越来越多的攻击落在了他的身上。十分钟后，先祖被李琦斩断了数百次，他的力量变得越来越小。让人意外的是，他眼中的混乱。和疯狂也越来越弱。当先祖再一次被李琦的次元斩贯穿胸口后，他再也没有爬起来。他身上的力量已经衰弱到了极致，同时他的眼神也一片清明。一道虚弱的声音自先祖口中传了出来：“现在是什么时候了？感觉好像过去很久了。”第七十章诅咒。这位珍妮弗家族的先祖天资卓越，当年不但成就阴影之王，更是尝试突破阴影之王的极限，晋升更高的层次。他其实成功了。先祖的确突破了阴影之王的桎梏，进入了未知的领域，实力远超以往，但他也失败了。先祖的力量彻底失控，连意识都受到影响，陷入了疯狂和混乱。这位先祖多年以来一直在疯狂和混乱中沉沦，直到今天，终于迎来了改变。李琦的实力碾压这位先祖，先祖的力量不断被李琦削弱，直到极限，他的意识也终于恢复清明。先祖感觉自己好像做了一个梦，而现在这个梦醒了。现在是什么时候了？感觉好像过去很久了，李琦一愣，他也停下了攻击。你原来能交流的呀？当然，能交流就好，不要再动手了。再打下去，你就真的要死了。李琦和这位先祖无冤无仇，能不打的话，他自然也不会朝对方下死手。倒在地上的四臂巨人苦笑着摇了摇头，就算不打，我也活不了多久了。我快死了。李琦一阵漠然，他能够感受得到，先祖不但伤势很重。而且他的力量也在不断的流失中，已经到了登进油窟的境地。这个时候，克里斯汀和米兰达已经跑出了很远一段距离。在李奇彻底击败先祖的时候，他们两个感觉到一直笼罩着自己的压迫感突然消失了。克里斯汀一惊，顿下了脚步。这是先祖的压迫感消失了。米兰达也停了下来，他狐疑的回过头向身后看去。这种情况，难道先祖真的被李奇击败了？克里斯汀的动作很快，他跑上了旁边的高处。远远的看向李琦那边，虽然距离很远，看的不是很清楚，但他还是依稀可以辨认。李琦昂然而立，一个巨大的黑色人影倒在李琦的脚边，赢了。李琦真的打赢了先祖。米兰达来到了克里斯汀身边，公主殿下，我们现在怎么办？克里斯汀重重道：“战斗结束了，我们过去看看。”两人一路急行，赶到了李琦的身边。他们也看清了四臂巨人的面容。克里斯汀试探着问道：“先祖。”四臂巨人艰难的转过脑袋。看向克里斯汀，是珍妮弗的后人啊！刚刚我感知到的力量就是你吧？是的，先祖。此刻双方都能清晰的感知到彼此之间相同的血脉之力。我已经很久没有看见族人了。告诉我，时间过去多久了？先祖的意识一直浑浑噩噩，终日都在沉睡，偶尔被惊醒也是在疯狂的杀戮。他早已模糊了时间的概念。先祖，已经过去三百年了。先祖沉默了，良久，才缓缓呢喃了一句：“三百年了呀，家族现在怎么样了？”克里斯汀的脸上多了一丝痛苦。珍妮弗帝国已经不在了，现在是珍妮弗王国，族人越来越少，也越来越弱。王国现在的处境已经十分艰难了。
，曾经强极一时的帝国早已化为云烟，消散在了历史的长河中。而亲手造成这一切的，就是这位先祖自己。先祖原本心中还存在着一丝幻想，曾经的帝国在遭受自己的重创后，还能再次崛起。但现实残酷的，经过克里斯汀的亲口证实，先祖心中最后的那一丝幻想也破灭了。克里斯汀的声音有些哽咽和颤抖：“先祖，曾经究竟发生了什么？为什么会发生这样的事情？”听到克里斯汀的发问，先祖的脸上也多了一丝回忆。在生命的最后关头，他将当年发生的种种全都一一道来。珍妮弗帝国的皇族具备一种特殊的天赋，他们中的族人有一定的几率觉醒黑暗之力。这些觉醒者都可以成为强力的职业者。因为这个原因，珍妮弗帝国强大无比，是大陆上最强的国家。先祖从小就觉醒了超强的黑暗之力，而且他在超凡职业上也有着惊人的天赋。所以他很快就成就了阴影之王，并朝着比阴影之王更高的领域发起冲击，而这就是一切问题的开端。在皇族之中，女性比男性有着更高的觉醒几率，也是因为这个原因，皇室之中一直都是女性把持着主导的地位。男性的觉醒者会遭到针对和抵制，女性觉醒者干扰男性觉醒者的成长，以继续掌握整个皇族的话语权。而先祖的处境更糟，他不但是男性，而且还是旁系。先祖一路高歌猛进。年纪轻轻就成就阴影之王，并且还有很大的把握变得更强，这让很多皇室成员感受到了危机。很多人都对先祖心存不满，甚至还有人打算对先祖按下黑手。如此灾难就发生了，一部分皇族趁着先祖突破职业的时候，对先祖发起突袭。先祖虽然打退了袭击者，但他体内的力量也彻底失控，失控的力量还影响到了神智。于是先祖便彻底化身成了一个只知道破坏和毁灭的怪物。面对如同天灾一样的先祖，即使救帝国的所有超凡职业者一起上也没有用，那是被鲜血染红的一天，无数的人在那一天死去，就帝国破碎了，一切都回不去了。这是何等荒诞的理由！就因为这个理由，偌大一个帝国便不复存在了。听完先祖的讲述后，克里斯汀浑身颤抖，他痛苦的嘶吼着：“为什么会是这样？为什么？原本这一切就不该发生的。”不管是里奇，还是站在一旁的米兰达，俱是陷入了沉默。等克里斯汀发泄了一通过后，他无力地靠在一旁的断柱上，他看向先祖的眼神中多了一丝期望。先祖，我们现在该怎么办？这位毕竟是曾经家族中的最强者，不论是实力还是眼光都远超常人。也许先祖可以为如今的局面指明一条出路。现在的族人已经越来越少，而且越来越弱了。荒野之中各种各样的怪物环伺，王国的处境也越来越不妙。族人中觉醒的人越来越少，到了我这一代，就只有我一个人觉醒了黑暗之力。但是我却没有职业者的资质，无法继承超凡职业。先祖，我现在应该怎么办？克里斯汀也简单的说明了一下现在的情况。听完这些后，先祖的脸上多了一丝愧疚，久久不再言语。看着表情奇怪的先祖，克里斯汀试探着呼唤了一声：“先祖。”在先祖回答他之前，李奇率先开口了：“是诅咒吧？你诅咒了家族的后裔，所以王国的后人才越来越少，越来越弱。我说的对吗？”第七十一章。馈赠，刚刚和先祖交手的时候，李奇浑身虚空之力涌动，他的感知甚至都突破了空间的维度，变得无比的敏锐。当时他就察觉到了一丝异常，在先祖和克里斯汀之间存在着一丝若有若无的联系。这一丝联系是如此的隐蔽，李奇都是在无意中才发现的。而且李奇还察觉到这一丝联系中满含恶意、憎恨、痛苦、悲伤、杀意，各种各样的负面情绪充斥其中。当时。李奇就隐隐有所猜测，在先祖讲述过往种种，克里斯汀也说明了家族的现状后，李奇有很大的把握能确定是这位先祖诅咒了珍妮弗家族的后人。当李奇道破了这一切后，先祖也苦笑着承认了：“是的，是我诅咒了族人。当年发生那件事后，我的神智早已疯狂，对家族除了憎恨，什么都不剩了。我的潜意识更是在不断的诅咒着家族，所以族人才越来越少，越来越弱。”先祖亲口承认，克里斯汀如遭雷击。怎么会？怎么会是这样？他从来没有想过，家族在不断的衰落，居然是因为这样的原因。当年帝国发生了变故，只有少部分族人逃了出来，他们一路跋山涉水，远远的逃离了帝国旧址。但他们以为自己逃过一劫的时候，其实他们从未逃离。先祖的诅咒跨越了遥远的距离，死死的纠缠在每一位族人的身上。看着失魂落魄的克里斯丁，先祖惨然一笑：“孩子，不要担心，一切都结束了，我很快就会死去。”诅咒也会消失，家族会重新振作起来的。在先祖生命的最后关头，克里斯汀对他的感情很复杂，有怨恨
也有如木，心中虽有千般话语，却不知从何说起。看着表情复杂的克里斯汀，先祖的心里满是沉痛。孩子，在这最后的时刻，我有一个礼物送给你，就当做是我对这一切的补偿吧。说着，一丝丝精纯的黑暗之力从先祖的身上涌现出来，黑暗之力如云如雾，不断汇聚，最后在先祖的身前凝聚成了一个黑色的小珠子。李奇目光一凝，这个黑色珠子给了他一种很熟悉的感觉。他略微一想，就知道为什么这么熟悉了。这颗黑色的珠子上散发出来的力量波动，和那个黑夜面具几乎一模一样。李奇心中一惊，难道说，先祖动用最后的力量凝聚出这枚珠子后，他的身躯渐渐淡化消失？他半透明的身影不舍得看向克里斯汀，孩子，这是我的力量，阴影之王，继承我的力量吧，带着我的力量活下去，复兴家族。最后，对不起。当最后一句满含愧疚的话语落下。这里再也没有一丝先祖的影子。克里斯汀悲痛地发出一声嘶喊。先祖，他对这位先祖一直心存芥蒂，但当先祖说出那声对不起的时候，他的内心释然了。他对先祖再无一丝怨恨，只有无限的不舍。先祖凝聚出来的黑色的珠子缓缓漂浮而起。克里斯汀接住这枚珠子，珠子在其掌心微微跳动，然后猛地一颤，化作一股黑雾，钻进了克里斯汀的身体。庞大的力量在克里斯汀体内涌现。属于阴影之王的力量在不断强化着克里斯汀的身体，大量的知识在脑海中涌现，在被他快速理解、吸收。继承超凡职业需要一个过程，李奇和米兰达护在克里斯汀左右，确保克里斯汀顺利晋升。在李奇的感知中，克里斯汀身上散发出来的压迫感变得越来越强，他体内如同一潭死水般黑暗之力也变得越来越活跃。半个小时后，克里斯汀的晋升结束了，他彻底继承了先祖的力量，他现在就是新的阴影之王。掌握了超凡之力的克里斯汀，气质也发生了很大的变化。原本克里斯汀的气质柔弱中透着刚强，现在则是一个彻彻底底女强人。非凡的力量换来了非凡的自信。克里斯汀浑身锋芒毕露，如同一柄出鞘的利剑。曾经的阴影之王逝去了，新的阴影之王已经诞生。李奇此刻也很感慨，他们此行原本只是为了拿回曾经的传承之物，但收获却远远超出了他们的预料。他们不但取回了所有的传承之物，克里斯汀更是成为了新的阴影之王。真是造化弄人！这里要说最高兴的就是米兰达了。他身为女王的侍卫，深知王国现在的窘境。克里斯汀成为了阴影之王，王国便有望破局而出。公主殿下，恭喜您，您现在是新的阴影之王了。和一脸兴奋的米兰达不同，克里斯汀的脸上只有浓浓的悲伤。他立于废墟之上，环目四顾，试图再找到一丝先祖残存的影子，但却什么都没有。一切都结束了。良久，克里斯汀长长的舒了一口气。脸上多了一丝释然，他回过头，掩去脸上的悲伤，努力挤出一丝笑容。该走了，我们回去吧。第七十二章，女王大人，你也不想这样的事情发生吧？蓝月王国王宫深处，一名气质倨傲的年轻人向着旁边的手下问道：“珍妮弗那边好像一直没动静了，罗斯那个老家伙呢？”殿下，属下这就去查。这个人影很快便走了出去。这是蓝月王国的一位王子，是众多王子中实力最强的一位。他继承了蓝月王国最强超凡职业蓝灵骑士，可以将体内的斗气化作蓝色的灵甲，披附在体表，防御力极高。此外，他更是精通诸多战技，战斗力极强。多日前，珍妮弗的罗斯大公找到了他，提出一项交易：只要蓝月这边能把克里斯汀从女巫手中救出，那么他们将得到罗斯大公的全力支持。珍妮弗积弱多年，蓝月王国有意兼并珍妮弗，而这位王子更是重意于克里斯汀这位公主。罗斯寻上门来，提出这项交易的时候，得到了蓝月的全力配合。出去探寻消息的手下很快就赶了回来。埃文殿下，根据刚刚获得的消息，罗斯大公死了，克里斯汀也被救出来了。埃文殿下愣住了，怎么回事？是一个叫狂徒的人做的。狂徒？是那个传奇佣兵吗？是的，殿下。埃文自己就是蓝月的最强超凡职业者之一，蓝灵骑士，同时还是一国的高层。对于这个大陆上的其他高阶职业者，也有所耳闻。狂徒这个名字以前就有听说过，只是他没有想到，狂徒这个传奇佣兵居然会出手干预这件事情。为什么？狂徒不是一直都喜欢到处游历闲逛的吗？为什么他会帮珍妮弗那边救人，还杀了罗斯？埃文的脑子里千回百转，不断的揣测着里面的缘由，但也想不出个所以然来。毕竟只是李奇触发的任务而已，还能有什么深意不成？思索一阵后，埃文随即便将其放在脑后，脸上多出了一丝阴狠。我不管你是什么理由。敢坏我的事，就准备承担后果吧。有所打算后，埃文立刻调集大军，朝着珍妮弗那边赶去。蓝月这边的局势很微妙，曾经的国王已年老体弱
，常年卧病在床，不问正事已久。现在是一个救王淡出、兴亡逐鹿的时刻。埃文是几位王子中最强的一位，也是最有威望的一位。如果不出意外的话，他就是蓝月的下一位兴王。所以，埃文有着调动蓝月大军的能力。当然，此去珍妮弗主要是为了给对方施加压力，又不是真的要去打生打死，自然不用调动所有的大军。埃文只调动小部分的精锐，便朝着珍妮弗疾驰而去。当珍妮弗女王得知蓝月大军压境时，她深深地吃了一惊。蓝月那边突然派了这么多的精锐部队来这边干什么？大殿之中的侍卫也是疑惑地摇了摇头。属下不知，但是对面派了一位使者过来，正在外面等着，想必这位使者应该会表明来意，让使者过来。立刻就有人去传唤使者过来了。当使者到来的时候，女王立刻感到了一阵不舒服的感觉。这位使者神情倨傲。即使面对他这位女王的时候，也没有恭敬的神色。女王大人，我携带埃文王子的旨意而来。说，看见女王脸上冷漠的神色，蓝月使者淡淡一笑。前些天，贵国的罗斯大公找到了我们蓝月王国，他承诺，只要我们蓝月愿意出兵救出克里斯汀公主，那么他愿意支付十万金币作为报酬。女王大人，您看这，使者笑着搓了搓手指，意思很明显了。女王怒从心起，在心里把罗斯大公又骂了一遍。罗斯这家伙被李奇抓回来后，他手底下的人只花了半天的时间，就把这老家伙嘴里的东西全部掏了出来。当罗斯失去一切价值后，自然也就没有必要留着了。这种人渣，留命在世上只会把米吃贵。JPG， 没想到还是罗斯惹出来的麻烦事，真是死了也不消停。七国之间虽然形成同盟，但也不是铁板一块，彼此之间时常会闹出一些龌龊来。蓝月王国打着一个已故大公的名头过来敲竹杠。女王心中已隐隐发怒。首先，罗斯已经不是大公了，他勾结女巫，串通一气谋害公主，早已被击去了大公职位。其次，我们不认可一个卑劣的前大公和你们的任何约定，你们有事可以直接来和我谈。除此以外，你们和任何人的约定我概不负责。女王的态度已经很明显了，她绝不承认这样的事情。使者的脸上多了一丝惋惜之色，真没有想到贵国竟然会发生这样的事情，对罗斯大公造成的种种问题，我深表遗憾。但我们蓝月调动这么多的军队，千里迢迢而来，花费的钱财不是小数。如果女王大人不愿意支付这一笔钱的话，那么埃文王子会很不高兴的。毕竟咱们也不想当冤大头，不是？使者脸上的微笑意味深长，其中更是暗含威胁之意。女王几乎被气得浑身发抖。对方这是铁定要来敲自己的竹杠了。十万金币不是小数，如果真的支付了这笔钱，会对珍妮弗的财政造成巨大的负担。而且这也不是单纯的钱的问题，这也是外交。是国力的一种表现。如果支付这笔钱，就代表了一种变相的示弱，这是非常危险的信号。国与国之间毫无人性可言，不会有丝毫的怜悯，只有利益。如果让对方确确实实的察觉到了本国的衰弱，必然会引来灭顶之灾。你们想多了，我是绝不会支付这笔钱的。现在请你离开。使者脸上一片漠然。女王大人不用急着拒绝，您可以先考虑一下，我过几天还会再来的。使者离去后，珍妮弗女王一脸阴翳。蓝月那边的军队现在哪里？他们有多少人？一个侍卫立刻汇报，他们驻扎在王城以北二十里的位置，人数五千。女王脸色稍缓，人数不是很多。如果真的出现了最坏的情况，双方动手打了起来，珍妮弗这边有能力应对。正在女王盘算着接下来该如何应对的时候，一位传令兵急匆匆地走了进来。女王大人，公主他们回来了。女王直接愣住了，这么快就回来了？让他们进来。第七十三章。言简意赅，李琦召唤出了三支施救，三人骑乘施救，朝着王国返回。因为克里斯汀的实力大幅提升，所以不用再特意照顾克里斯汀。三人返程的速度比来的速度快了许多，一天的时间都不到，三人便顺利抵达王宫。几人一来一去，只花了两天的时间。当女王看见他们几个的时候，感到一阵不可思议：怎么这么快就回来了？是出了什么变故吗？米兰达立刻兴高采烈地朝女王汇报：“女王大人，我们这次的行动非常的顺利。”然后便把这次行动发生的事情快速的向女王汇报了一遍。当知道克里斯汀居然成为了阴影之王后，女王惊喜万分，她连忙上前拥住了克里斯汀，真是太好了，你竟然成为了阴影之王。然后女王转过头看向了李琦，她脸上的笑容是如此明媚。李琦，真的很感谢你，你让我们的先祖的灵魂重归宁静，解除了我们的家族诅咒。克里斯汀也因此成为了阴影之王，真的非常感谢。李琦淡淡一笑，您太客气了，女王大人，叫我薇薇安吧。珍妮弗只是我们的姓氏。最近发生了很多的事情，女王对李琦的态度已经有了明显的转变。她不再以女王的身份自居，把自己的名字告诉了李琦。在此之前，女王对李琦是有所戒备的，这源于李琦超乎寻常的实力
，也来源于一个女性与生俱来的不安全感。就拿此次就帝国废墟之行来说，女王就让珍妮弗戴上了一枚特殊的空间戒指。这枚空间戒指不但能存储物品，隐藏其中的特殊法阵更是可以将戒指中的物品传送至千里之外。一旦真的发生了这样的事情，那就代表最坏的结果出现了。只要行动中李奇有任何的异常行动。米兰达就会把超凡职业传承直接传送回王国，又或者是他们三个人碰上了无法解决的麻烦，已经无法脱身，米兰达也会这么做。但万幸的是，这样的事情没有发生。李奇面对旧帝国大半的超凡积累，也不为所动。危机来临之际，不但保护克里斯汀和米兰达，还解决了珍妮弗家族一直以来的诅咒隐患。克里斯汀更是因此收益，成为了新一代的阴影之王。此刻，薇薇安彻底接纳了李奇这位存在。而李奇这边就没想那么多，他只是来刷副本的，刷完就走人。双方只是合作关系。虽然珍妮弗这边对他存在稍许戒备，但这也是人之常情，毕竟对方也没有坑害过他，不是？聊过好消息之后，薇薇安也说了一个坏消息。大家知道刚刚发生的事情后，也是心中气愤。我刚刚在施救背上的时候，还觉得奇怪，北面怎么会有这么多的军队驻扎在那里？搞了半天，原来不是我们的人。李奇体魄强大，目力惊人，在天上赶路的时候。他就第一时间发现了北边的那些人，埃文也在那里。克里斯汀问道。薇薇安点了点头，应该是的。克里斯汀俏脸微寒。蓝月那边的人最近越来越出格了，不但和坑害我的罗斯勾结，还把我当成筹码来敲竹杠。薇薇安淡淡一笑。那妹妹的意思是，这一切都因我而起，那么就由我来解决这一切吧。刚刚成为阴影之王，就让我来好好使用这股力量吧。克里斯汀早已没了以往的柔弱，他的这番话语神采飞扬，锋芒毕露。不论是现在的克里斯汀，还是连先祖都能击败的李奇，两人齐聚于此，给了薇薇安无比的信心。区区蓝月也敢来这里搞事，找死！珍妮弗这边的应对很快，李奇和克里斯汀带头，领着一队精锐士兵，朝着蓝月大军驻扎的方向赶去。蓝月驻扎地，一顶大帐之中，埃文一脸慵懒的靠在一张椅子上。你把我的话都传达到位了。是的，王子殿下。对面怎么说的？他们没有答应，而且很生气的样子。埃文直接笑了，生气，生气有个屁用啊！出来混要有势力，要有实力。自己有几斤几两，心里没数吗？还以为自己是曾经的珍妮弗帝国，简直可笑！听着主子的嘲弄，使者连连点头，确实如此。如今的珍妮弗氏一代不如一代了，早就应该并入我们的国土才对。埃文脸上浮现出一丝阴险的笑容，这次就是一个很好的机会，可以趁机好好敲打一下他们。如果他们真的敢动手，那就一举拿下整个国家。埃文的心中早有盘算，计划一环套着一环。这次不从珍妮弗身上狠狠咬下一块肉来，绝不罢休。正在他和使者交谈的时候，一名士兵走进了大帐之中。殿下，珍妮弗那边有一队士兵过来了，克里斯汀公主也在其中。埃文愣住了，心里很是奇怪。珍妮弗那边会派人过来交涉，这他早有心理准备。但克里斯汀会亲自到来，这完全出乎了他的预料。只要不是瞎子，谁都能看出来。他现在和珍妮弗之间的关系紧张而微妙，这种情况下，什么事情都有可能发生。就算双方兵戎相向，也没什么奇怪的。克里斯汀亲临此处，有些冒险了。埃文继续问道：“来了多少人？除了克里斯汀以外，还有没有什么特殊的人？”士兵继续说道：“他们人不多，就一百个。除了克里斯汀公主以外，那个叫狂徒的佣兵也在。狂徒也来了。”埃文脸色一沉，这架势感觉不像是来好好说话的呀。然他们进来。是，很快，李奇和克里斯汀就见到了这位在蓝月威势滔天的埃文王子。埃文和克里斯汀以前见过，对克里斯汀温婉可人，他对克里斯汀的印象很好。只是他这次在见到克里斯汀的时候，感觉非常的陌生，简直就像是换了一个人。克里斯汀现在锋芒毕露，气势咄咄逼人。李奇站在克里斯汀的旁边，埃文见到了这位不戴面具的传奇佣兵，诧异于李奇竟然如此的年轻。然后他把目光重新落在了克里斯汀身上，脸上满是笑容。公主殿下，我们又有好一阵子没见面了。克里斯汀脸上的表情就好像一块万载不化的寒冰。滚！言简意赅的话语震撼在在场的所有人。第七十四章，公主殿下，凡事好商量。克里斯汀一直都有察觉，埃文对自己存在着非分之想，他对此一直非常抵触。直到今天，埃文满怀乐意而来，还自来熟的和自己打招呼，克里斯汀当时就炸了。滚！身为一国公主，竟这样说话，惊呆了帐中众人。埃文不可思议地看着克里斯汀，他以为自己刚刚听错了。你刚刚说什么？我说要你滚！混账！埃文拍案而起，愤怒地指着克里斯汀。克里斯汀，你知道你在说什么吗？哼，我当然知道
，我在说什么？艾文，我们都是聪明人，就不要在这里绕圈子了。你带着你的军队离开这里，这件事我可以不追究。不追究？艾文直接气笑了。现在是你不追究就能解决的了吗？珍妮弗现在是个什么情况？你这个公主还不清楚？现在是谁握着刀柄，谁握着刀刃？这样还想来和我比力气？可笑！克里斯汀，我带着善意而来，为了把你从女巫的手里救出来。我调集大军赶到这里，虽然有人先一步把你从女巫的手里救了出来，但这件事绝不能就这么算了。艾文说着，瞥了一眼站在克里斯汀旁边的李奇，双目中闪过一丝漠然，语气也变得非常冷硬。调动军队花费的钱财不是小数，你们不给我十万金币，我是绝不会罢休的。这会儿不只是克里斯汀了，就连李奇都看不下去了，还真就是死要钱的。他心中微微叹了一口气，原来一个人真的可以无耻到这种地步。表明自己的态度后，艾文语气稍缓，当然。这件事也不是没有回旋的余地。艾文一副吃定了这边的表情，只要你愿意嫁给我。话还没说完，就被克里斯汀打断了。我从来没有发现，原来你这么的令人作呕。这说的什么话？艾文正欲发怒，一股恐怖的气势从克里斯汀身上爆发而出。他看向艾文的眼神中多了一丝杀意。既然如此，那么还是请你去死吧。克里斯汀体内的黑暗能化作黑色火焰，朝着艾文轰去。双方距离极近，如此变故差点把艾文吓死。在他反应过来的时候，黑色的火焰已经到了眼前。蓝鳞铠甲，一具蓝色的鳞甲凭空而现，将他团团护住。黑色的火焰炸开，埃文的这个大帐更是直接炸开，一道蓝色的人影如炮弹一般横飞而出，撞翻了数棵大树，在地上翻滚了几圈，一时挣扎不起。而其他人就没那么好运了，大帐之中的其他人如此近距离的承受了克里斯汀的攻击，直接被炸成了碎片。如此变故，惊动全军，大量的士兵惊叫怒骂。马上围了过来，但当他们看见漂浮在半空中、浑身缠满了黑色火焰的克里斯汀的时候，纷纷驻足不前。克里斯汀身上破人的气势让人心惊不已，仅仅只是看着对方身上火焰，就有一种自己被点燃的错觉。埃文瘫倒在地，狠狠地喘了几口气，才勉强从地上爬了起来。他身上的甲胄已经破碎过半，还剩一点不成形状的碎片挂在身上，好不狼狈。此时的埃文早已没了刚刚的盛气凌人。当他看见克里斯汀身上翻滚不休的火焰，还有那恐怖的力量波动时，他脸色大变。阴影之王，怎么可能？你怎么会是阴影之王？克里斯汀抬手指向了埃文，黑色的火光再次在其指尖凝聚。埃文，你惹错人了，去死吧！黑色的火焰再次朝着埃文袭去。卧槽！埃文亡魂大冒，不断的闪躲着克里斯汀的攻击。克里斯汀已经打出了真火，他真的打算弄死埃文这个混蛋。埃文不断躲闪，一些被攻击波及到的蓝月士兵纷纷化作一个人形火炬。蓝月大军顿时大乱，看着面前鸡飞狗跳的场景，李奇眼中神光闪烁。他知道阴影之王是 A 级超凡职业，埃文的实力远远弱于克里斯汀，那么兰陵骑士这个超凡职业撑死了也就是 B 级而已。埃文从来没有像现在这样狼狈过，他被人追得像条狗一样，却毫无反击之力。他引以为的奥兰陵铠甲在克里斯汀面前脆得就像饼干一样，铠甲已经被克里斯汀轰碎了好几次。当他再一次凝聚出了能量铠甲。连忙开口求饶：“公主殿下，停手！凡事好商量。”克里斯汀面带寒霜：“我跟你没什么好商量的，去死吧！”他对埃文已是恨极，三句话不离一个去死。埃文心中也沉了下去，他知道这次如果不付出点代价，恐怕是无法轻易善了了。我愿意付出赔偿来买我自己的命，愿意买命。克里斯汀也停下手里的攻击，冷声道：“我只给你十秒钟时间，如果你的回答不让我满意，那么谁都救不了你。”埃文也不废话。哪怕心中十分不甘，还是开口说道：“我的赔偿就是我掌握的超凡职业传承。”兰陵骑士，我用它来买我自己的命。第七十五章，大家都变成了形形色色的人。埃文现在身上最有价值的东西，并且克里斯汀能看得上的，就是他的超凡职业传承了。我的赔偿就是我的超凡职业传承。兰陵骑士，我用它来买我自己的命。蓝月王国的超凡职业传承不多，兰陵骑士就是其中最强、最有价值的一种。哪怕现在心中再为不舍，也由不得埃文不交出来。爆出自己的筹码后，克里斯汀没有反对，但也没有开口说话，只是这么静静地看着他。埃文咬了咬牙，从脖子上取下一串项链，项链的挂坠是一枚蓝色的鳞片，他的手有些颤抖，艰难地向克里斯汀递了过去。蓝陵项链 B 级特殊，这是蓝陵骑士的传承之物，其中包含有蓝陵骑士的职业信息和力量。李奇就站在旁边，在副本信息的提示下，这枚项链是真的。埃文并没有在这个项链上做手脚，克里斯汀冷哼了一声，对方手里的蓝灵项链在他体内黑暗之力的操控下飘飞而起，落入了他的手中。
他并没有那么看重这一串兰陵项链，但考虑到旁边的李琦的时候，他还是接受了对方的筹码，把兰陵骑士给李琦也是好的。李琦一路相随，托他的福，克里斯汀才能觉醒，成为阴影之王。对此，克里斯汀一直心存感激。虽然黑夜面具已经给了李琦，但他总觉得自己对李琦有所亏欠。而这个意外获取的兰陵骑士的传承，就是他对李琦的补偿之一。克里斯汀没有再继续动手，埃文心里一松，但看到克里斯汀手里的兰陵项链的时候。他心里一阵不舍，然后他看到克里斯汀，马上就把这一串珍贵的项链转手送给了李琦。李琦，这项链还挺不错的，送给你了。李琦也愣了一下，但他马上便欣然接受。好的，谢谢了。埃文现在的感觉比吃了苍蝇还难受，他刚刚交出去的传承，眨眼间就易主了。这时，埃文终于认真的看向了李琦，这位一直被他忽视的人。克里斯汀刚刚突然动手，李琦就在旁边，他也被阴影之王的力量给波及了，但他丝毫没有受伤。李琦有太多的手段来应付刚刚爆炸的冲击，别说是受伤了，就连他身上的衣服都没有弄脏。看着李琦把玩了一番项链，便将其收入囊中，埃文脸上的表情非常的难看。他努力挤出一丝笑容：“公主殿下，我现在可以走了吗？”克里斯汀的目光重新落在了埃文身上，他脸上的杀意稍缓，但是厌恶之色依旧不减分毫。埃文继续做出承诺：“公主殿下，这次是我不对在先，对你们造成的困扰我深感抱歉。我们这就退回蓝月。”并且也承诺不会再冒犯贵国。您看这，在克里斯汀面前，埃文感觉自己矮了一大截，但奈何形势比人强，现在的情况由不得他不低头。不但奉上了珍贵的超凡传承，还要舔着一张脸说好话。看着丑态百出的埃文，克里斯汀不耐地看了他一眼：“赶紧给我滚，不要让我再看到你。”埃文如蒙大赦，立刻带着手下的士兵原路返回。当乌合之众离去后，克里斯汀的脸上重换上了笑容：“李奇，我们回去吧。”李奇微微笑道：“好的，该回去了。”他刚刚没有动手，跟着克里斯汀过来，也只是为他压阵，避免出现一些意外情况。只是出来转悠了一圈，就白嫖了一个还不错的超凡传承，简直不要太爽！要知道，现阶段的玩家就没几个有 B 级的超凡职业。李奇这么轻松就弄到了一个，让那些柠檬精知道了还不都得酸死？返回王国的途中，同行的一百名士兵显得尤为兴奋。公主大人居然成为了传说中的阴影之王，可不是。刚刚的场景咱们都看见了，埃文那个家伙被撵得像条狗一样，真 TMD 舒坦。哈哈，回去后这件事我可以吹一辈子。蓝月来的军队人数超过五千，他们这些士兵就一百人，如果真的打起来，那便是九死一生。在来此之前，他们每一个都有死战到底的觉悟，但他们万万没有想到，根本就不用他们出手，仅克里斯汀一人就杀得对方丢盔弃甲。克里斯汀朝埃文的攻击波及了不少蓝月的士兵。有数百名蓝月士兵被克里斯汀波及身亡，但对方连屁都不敢放一个，直接夹尾而逃。珍妮弗肌肉依旧，和蓝月那边一直摩擦不断，吃亏的也往往是自己这边。今天的战斗让这一百名士兵心中很是畅快，所有人心中都狠狠地出了一口气。等他们回去后，克里斯汀成为阴影之王这件事情将会彻底传开。这一路大家的步伐很是轻快，很快便返回了王国。李奇和克里斯汀解决了王国的危机，凯旋而来。受到了民众的热烈欢迎。薇薇安看见克里斯汀脸上欢喜的神情，他就知道埃文那边的事情已经处理好了。李奇是这一切最大的功臣，女王对他尤为感激，随后便把李奇带到了他的大公府邸。李奇，你已经是珍妮弗王国的新任大公，这就是你的府邸了。站在府邸之外，光是这个大门就很气派，雕梁画栋，华贵非凡。这原本就是一个闲置的豪华府邸，经过上百名工匠连续几天昼夜不眠的装修赶工。李奇的大公府邸彻底完善到位。当进入属于自己的大公府邸后，看着奢华的装修，还有恭敬候在一旁的女仆小姐姐，李奇心中感慨万分。咱这也是一国大公了，这在他成为玩家之前是完全不敢想象。每一个人的境遇都各不相同，随着时间的流逝，大家都成为了形形色色的人，而李奇更是从形形色色的人变成了色色的人。他来到一位好看的女仆小姐姐面前，对方恭恭敬敬地朝着李奇行了一个礼：“公爵大人，有什么能为您效劳的吗？”李琦微微一笑：“可以瑟瑟吗？”嗨嗨，不对，我是说我的房间在哪里？女仆的脸上露出可人的笑容：“大人，请随我来。”李琦嘿嘿一笑，和女仆在府邸中转悠了起来，熟悉着自己的新住处。在李琦乐呵呵住进新府邸的时候，珍妮弗王国的西面发生了新的变化，大量的乌鸦扑扇着翅膀，在树林之中快速穿行。放眼望去，这些乌鸦的数量足足近千只，这么多的乌鸦飞过，造成的动静可不小。马上就惊动了王国驻扎在西面的好几处暗哨，这是什么动静？乌鸦，是乌鸦，奇怪了。
怎么会有这么多的乌鸦飞过来？在这些暗哨的士兵疑惑的时候，一位小队长脸色猛地一变：“不好，这些乌鸦很可能是女巫。”警戒！这名队长话还没说完，一柄短刀便捅穿了他的胸口。看着从胸口冒出来的刀剑，血沫从这名队长的胸口和嘴里冒了出来，他嘴里不断发出“呵呵呵”声音，却再也说不出一句话来。一个阴冷的声音从他的身后响起：“你说对了，就是女巫，我们来讨债了。”第七十六章：狂徒。出来受死！数日前，女巫莉莉丝被李奇击伤，哪怕她极力躲闪，肩膀还是被虚空蠕虫咬掉一块肉。当她强撑着赶回女巫部族后，已经失血过多，非常的虚弱了。其他女巫看见这个情况后，立刻惊叫出声：“是莉莉丝大人，您怎么会伤得这么重？来人，快来人治疗莉莉丝大人！”女巫部族中一片慌乱，立刻赶来了几个司职治疗的女巫，一大堆巫药被抹在莉莉丝的伤口处。告死鸟女巫部族的另外两名长老也赶了过来。莉莉丝，怎么回事？你为什么伤得这么重？莉莉丝的脸色惨白，神色中更是透着一丝心悸。出事了！克里斯汀被人救走了，据点也完了，所有的女巫都死了。两名驻守在族地的长老大惊失色，怎么可能？那里可是有五十名女巫的，全死了！莉莉丝的脸上多了一丝苦涩，全死了。告死鸟女巫部族的女巫总共才四百多名，这一口气死了五十多个，虽然说不上伤筋动骨，但也是难以承受的损失。一位长老震怒不已：“谁干的？”莉莉丝的脸上一片茫然，不知道。这位长老以为自己听错了，不知道。嗯，不知道。那个东西躲藏在虚空的夹缝中，我们看不见它，也打不中它。我连对方是不是人都不知道。在莉莉丝这些女巫的视角中，他们简直就是被一团空气给袭击了。对方召唤出了数量惊人的虚空生物，他们这些女巫不但毫无还手之力，甚至连逃跑也做不到。除了莉莉丝以外。其余的女巫全部葬身当场。莉莉丝把遇袭的详细情况和两位长老说了一遍，他们了解到了事情的严重性。珍妮特，这件事情你怎么看？莉莉丝望向了一位女巫长老，开口询问道。珍妮特是女巫中最为睿智的一个，为部族解决了许多难题。莉莉丝希望珍妮特能想到解决这件事的办法。珍妮特也沉思了起来。首先，对方的目的很明确，那就是救走克里斯汀。那么和这件事情关联最大的就是珍妮弗王国了。只是掌握空间之力的人极为罕见。根据我们了解的情况，珍妮弗那边是没有这种家伙的。那么大概率是他们请了一个强力的外援了。不用急，我们现在只要等着就好，想必很快就会有消息过来了。当李奇把克里斯汀接回王宫后，安插在王国中的两名暗装也很快发来了消息。狂徒，我记得他好像是一个传奇佣兵，但他的实力有这么强吗？珍妮特的脸上多了一丝怀疑之色。狂徒的实力属实有些恐怖的，种种可能浮上他的心头。很快。他就做出一个合理的猜测，狂徒的实力很强，这是毋庸置疑的，但也没有他们想象的那么变态。狂徒一口气召唤了上千只虚空生物，绝对不是简简单单就能做到的。想要召唤那么多的虚空生物，一定会付出代价，也许是生命或者灵魂之类的。总之，那绝不是一种常规手段。下次狂徒还想召唤这么多的虚空生物，只会更难。区区狂徒没什么好怕的。几位女巫长老一合计，感觉自己猜了个八九不离十，心里也安定了下来。他们的推测是合乎情理的，但玩家这种存在本身就是不合情理的，而李奇更是玩家中的异类，更加不能以常理夺之。族长大人呢？他回来了吗？莉莉丝环视了一圈，没有看见族长的身影，他还在诡计不足。哼，等族长回来，就要让珍妮弗知道得罪我们的代价。族长身为部族中的最强者，因为临时有事外出，不在族地之中。等族长返回之日，就是那个狂徒殒命之时。三日后。告死鸟女巫部族的族长返回族地，知道发生这样的情况后，立刻组织起了女巫，对珍妮弗王国发起了反击。大量的乌鸦朝着珍妮弗的方向飞去，这些乌鸦有的是真正的乌鸦，有的则是女巫变化而成。他们一路飞去，在珍妮弗王国的外围遇上了好几个暗哨，然后毫不犹豫地杀光了暗哨的士兵，继续朝着珍妮弗飞去。乌鸦飞行的速度很快，不过十几分钟，珍妮弗的王城就已遥遥在望。女巫族长率先发起了攻击。一团墨绿色的火焰飞出，落在王宫的城墙之上。轰！火光炸开，砖石纷飞，偌大的城墙直接被轰塌了一截。城墙之上的数十名士兵更是被当场炸成碎片。狂徒，出来受死！第七十七章，军师误我。狂徒，出来受死！这道声音传遍四方，举城哗然。正在院子里闲逛的李奇愣住了，哪个娘们的嗓门这么大？话说自己好像没有得罪过女人吧？他用念力托举着自己漂浮而起，朝着身影传来的方向看去。当李奇立于高空
，看清城外状况的时候，就知道是怎么回事了。大量的乌鸦从城外急速而来，是女巫。之前营救克里斯汀的时候，他杀了很多女巫，想必对方是来寻仇的了。主线任务已触发，主线任务四分之二守卫战。任务说明：女巫来袭，保护王城不被攻陷。任务成功奖励两千点积分，如果任务失败，扣除两千点积分，副本结束。又触发主线任务了。李奇愣了一下，他发现他和珍妮弗的联系越来越紧密了。珍妮弗一遇到危机，他就会触发主线。除了任务的奖励外，他成为了珍妮弗的大公，一座豪华的公爵府都还是热乎的。于情于理，他都不会任由这些女巫胡来。爸爸在此，李奇大喝了一声，吸引了女巫的注意。发现李奇的行踪后，女巫不再攻击军队和民众，而是齐齐朝着李奇飞来。李奇的身影几个闪烁，快速离开了王城，让这些女巫调转了矛头。朝着城外追去，粗略一扫，李奇发现这次来袭的女巫数量极多，接近四百多个。好家伙，捅了女巫窝了！女巫可不是普通的士兵，他们每一个人掌握了超凡之力。如果让这些女巫在城中火力全开的话，破坏力极大。就算李奇打赢了对方，那王城也不剩什么了。李奇果断出城，把大部分的女巫都引出了城外。狂徒，不要跑！你没想过会有今天吧？安心受死吧！围上去，弄死他！看着李奇在前面不断逃窜，这些女巫紧追其后，气势如虹。李奇回过头瞥了身后的女巫一眼，他嗤笑了一声，对女巫的疯狂叫嚣不管不问，继续往前方疾飞而去。他打算选一个远一点的地方再打，避免波及王城。天空中，一个在前面闷头跑，一个在后面死命追，双方很快就跑出了很远一段距离。突然，李奇一个急停，凌空而立，几百个女巫把李奇团团包围，他们的脸上散发着兴奋的神色。这一个气势明显和其他女巫不一样的长发女巫上前一个身位，她便是告死鸟女巫部族的族长维尼，也是整个部族中的最强者。怎么不跑了？继续跑啊！李奇摇了摇头，我不用跑。其实该跑的应该是你们。三位身着白衣的女巫长老立于李奇的三个方位，防止李奇继续逃跑。莉莉丝更是上前一步。狂徒，上次就是你把克里斯汀救走的。李奇对这个白衣女巫有印象，上次突袭女巫据点的时候，让这个白衣女巫跑掉了，是我做的。我记得你上次让你跑掉了，没想到你居然还敢出现在我的面前，这次就没那么容易再让你跑掉了。看着李奇一脸调笑的神情，微微安大怒：“狂徒，你以为你是谁？这次你死定了！”女巫族长维尼带来了一样武器，可以跨越空间释放巫术，即使李奇躲在虚空裂缝中也能攻击到他。这便是女巫的此次前来的底气。和他废话干嘛？杀了他！族长维尼率先动手，上百只乌鸦向李奇击射而来。空间壁垒，李奇周围的空间被挤压成水晶状，形成了一个巨大的球形护罩，将其笼罩其中。各种巫术落在护罩之上，把护罩轰得隆隆作响，却丝毫伤害不到其中的李奇。那是什么东西？全这么硬？任何护罩都是有上限的，打碎它。珍妮特的脑子很灵光，很快就想到了一个解决方案。李奇诧异的看了对方一眼，对方说的没错，任何防护罩都是有上限的，关键是他李奇没有上限啊。他有能量魔方，挡住这些女巫的攻击后，李奇的反击也随之到来了。虚空大蛇召唤术，李奇动用了能量魔方中的虚空之力，一口气召唤了五千只虚空大蛇。虚空大蛇的体型远超虚空蠕虫，这么多的虚空大蛇更是直接遮蔽了天空。如此景象惊呆了一众女巫，这些又是什么怪物？怎么会那么多？不好，我们被包围了！不是说他不能召唤太多的虚空生物吗？怎么又召唤了这么多？一众女巫大惊失色。虚空大蛇已经朝他们发起了攻击，空间迟滞，强大的立场扭曲了空间，让这附近的一大片区域变得如同沼泽一般。这些女巫如同陷入了沼泽的猎物，想要移动一下都变得无比的困难。虚空大蛇的速度很快，他们朝着女巫们急冲而去，张开大嘴把女巫的身体撕裂。一时间，天空中下起了阵阵血雨，惨叫声此起彼伏。李奇来到莉莉丝面前，微微一笑：“我刚刚说过，这次没那么容易再让你跑掉了。”数千只虚空大蛇的迟滞立场互相影响，互相叠加，让整片空间的迟滞立场的强度提升了好几个层次。莉莉丝感觉自己就像是一只被封闭在琥珀中的虫子，不但连转动眼珠都变得无比的困难，就连体内巫力的运转都变慢了许多。怎么可能？你竟然还能召唤这么多可怕的虚空生物？李奇淡淡一笑，很奇怪吗？这对于我来说一件很简单的事情。到底是什么样的错觉，让你认为我不能召唤这么多的虚空大蛇的？话音一落，莉莉丝只看见数条虚空大蛇张开巨嘴，朝着自己咬来。
，眼前一暗后，他便什么都不知道了。每一秒钟都有女巫被虚空大蛇击杀，个别实力强大或者掌握特殊手段的女巫还在和这些虚空大蛇纠缠，但这都没有什么用，不过都是垂死的挣扎罢了。珍妮特艰难的躲过一条虚空大蛇的攻击，她难以置信的看着李奇，事情的发展已经完全出乎了她的预料。为什么？为什么会变成这个样子？珍妮特在女巫部族担任的是军师的角色，一直以来她算无一策。今天因为她的致命失误，把整个部族带到了灭亡的边缘。她发出了一声痛苦的嘶吼，朝着李奇发起了攻击。只是奈何李奇的护罩太硬，他的攻击在护罩上连个印子也没留下。数条虚空大蛇蜿蜒而来，珍妮特遍布了莉莉丝的后尘。女巫族长维尼双目赤红如血，她施展手中的巫气，不断朝着李奇发起攻击。经过的巫气的增幅后。他的攻击可以无视空间的限制，直接作用于目标的身上，达到零距离施法的目的。但这只是一个涉及了空间之力的巫器而已，怎么能和李奇的 S S S 超凡职业虚空行者相比？虚空壁垒不但可以防御物理和元素伤害，就算是空间领域的伤害，也一样可以有效防护。李奇也注意到了女巫族长明显异常的攻击举动，对方的攻击居然没有任何轨迹，凭空出现在了李奇的护罩之上，而且对方的巫术居然还有一种特殊穿透力，正不断试图穿透护罩。攻击到护罩中的李奇，有意思，居然还有这种东西！李奇注意到了女巫族长手中的一样奇特的事物，那是一颗眼珠。这只眼珠死死锁定了李奇的位置，对方的攻击追寻着眼球的视线，凭空落在了李奇的护罩上。好东西，我收下了。李奇察觉到了这颗眼珠的不凡，一个空间跳跃瞬间出现在维尼的身后，次元斩，几道水晶状的刀刃斩出，维尼猝不及防间被李奇的次元斩斩成了两截。对方手里的眼珠脱手，李奇抬手一招，眼珠落在了他的手中。死亡之眼 A 级，消耗能量可以让使用者的攻击无视空间的限制，直接落在目标的身上。攻击越强，距离越远，消耗的能量越多。赚到了！李奇心里一喜，立刻把这只死亡之眼收入囊中。几位长老再加上族长相继身亡，余下的这些女巫在难以组织起有效的反击，很快就被虚空大蛇击杀一空。吞天石的再次发动，吸收了这些女巫之后。李奇收获了大量的属性点和技能，战斗落幕，李奇立刻反身朝着王城赶去。第七十八章，驰援。这次女巫来袭分成了两波，一波人追击李奇去了城外，还有一波人留在了王城，他们准备再次劫走克里斯汀。这次是准备来硬的了。对滞留在王城中的女巫来说，事情似乎非常顺利。克里斯汀这位公主居然主动出现在了他们面前，看那里，克里斯汀就在那里，真的是他，都不躲一下的吗？哈哈，真是个蠢女人！马上抓住她！克里斯汀只身一人立于高楼之上，非常显眼。这几十个女巫看见对方后，非常高兴，立刻朝克里斯汀冲了过去。只是让这些女巫感到奇怪的是，这个手无缚鸡之力的公主殿下，未免也太淡定了吧？为什么她还在笑？这些女巫还没想清其中的缘由，就看见黑色的火焰扑面而来，猝不及防下，大量的女巫被烧成了焦炭。克里斯汀身上的黑暗之力散发着恐怖的波动。让这些女巫心惊不已，这是怎么回事？这是黑暗之力，为什么它可以使用这个力量？它不是一直无法使用这股力量的吗？我想起来了，这是阴影之王的力量。克里斯汀居然成为了阴影之王，怎么可能？走，马上走！这些女巫感觉大事不妙，坐失欲逃。克里斯汀哪里会让这些女巫顺利逃脱？她的身影飘飞而起，朝着这些女巫追了过去。继承了阴影之王的克里斯汀早已今非昔比，如果不算上李奇的话。他的力量毫无疑问是当今珍妮弗王国的第一人，就算放眼整个七国联盟，也不会有谁比他更强。而这些女巫居然还敢不知死活的来掳掠他，差点都把克里斯汀逗笑了。这些女巫都变化成了一只只乌鸦，乌鸦速度快，体型小，动作灵活，难以被攻击命中，非常适合用来赶路或者逃跑。但是这都没有用，克里斯汀的攻击迅猛，且笼罩的范围很大，一击就可以覆盖很大一片区域。这些乌鸦成片成片的被击落下来。王国之中的臣民一个个目瞪口呆地看着克里斯汀在天空中大发神威。那个好像是公主殿下，是的，是公主殿下。但是他怎么会那么强？这是什么力量？居然追得这么多的女巫团团转？我之前听回城的士兵说，克里斯汀公主继承了阴影之王的力量。嘶，阴影之王？真的？就目前的情况来看，多半是真的了。在这些臣民谈论的功夫，克里斯提已经把滞留在王城中的女巫全部击杀一空。引发了全城的欢呼，李奇也很快赶回了王城，和克里斯汀会面，看着一地的女巫残尸，你都解决了。克里斯汀淡淡一笑，嗯
都是一些普通的女巫罢了。你那边呢？刚刚我看见去追你的女巫有很多，我那边也都解决了。嗯，到死鸟女巫不足的女巫总共就四百多个，这一次差不多也全解决了。李琦点了点头，这是一个好消息，以后不会再有女巫来找麻烦了。解决这些女巫后，李琦和克里斯汀返回王宫之中，和女王薇薇安商量了一下女巫来袭的善后工作。刚刚女巫对王城发起了好几轮攻击，造成了不小的伤亡，都需要一一处理。李琦只是一个新任的大公，不便参与这些工作。他本人也没兴趣折腾这些，很快就重新返回了自己的新住处，继续体验自己的大公生活去了。接下来的日子里，大陆之中风起云涌，越来越多的黑暗生物出现了异动。继珍妮弗王国遭遇女巫的攻击后，其他王国也陆陆续续遭受到了黑暗生物的攻击。因为珍妮弗这边有李琦和克里斯汀存在，在黑暗的生物的冲击下，要轻松得多。而且克里斯汀对自己的力量也越来越熟悉。他的作战能力正在快速提高，但其他国家的处境就没那么妙了，甚至有国家已经到了生死存亡的境地。虽然七国之间有时会闹出一些龌龊，但互相联合的关系不会改变。无论哪一个国家被击破，对其他国家来说都是难以接受的事情。少了一个可以抱团取暖的盟友，就意味着剩余的国家今后的处境将会更加的艰难。无论哪个国家遭遇到了重大危机，都会得到其他国家的大力支援。而今天。一封求救信送到了女王薇薇安的手上。王宫之中，李琦和克里斯汀都已聚集于此。女王也把手中的信件给两人传阅了一番。红枫王国，李琦眉头微微皱起。这是红枫王国发来的一封求救信，但关键是他不了解这个国家。女王薇薇安适时的解释道：“是的，红枫王国，对方和我们的关系一直交好，比蓝月那边要强多了。十日前，红枫那边就陆陆续续遭受到了大群灰烬崇拜者的攻击，处境很是不妙。”就在昨天，他们遭遇了上千名灰烬崇拜者的攻击，甚至还出现了灰烬祭司的身影，那可是比灰烬崇拜者更加可怕的怪物。他们的情况已经很危险了。李琦对灰烬使者有些印象，那种怪物的实力的确不弱。如果普通的玩家想要解决一个灰烬使者可不容易，而现在这样的怪物居然出现了一千多个，那个红枫王国的情况可想而知。那么现在是我们做出决定的时候了，是否要出兵增援红枫？薇薇安目光灼灼地看着李琦和克里斯汀，你们是我们这边仅有的两位高端战力，我会考虑你们的意见。如果你们愿意出手援助红枫的话，也只能去一个，另一位留下来驻守王城，确保我们这边不会出现意外。李琦和克里斯汀对视了一眼，为了保险起见，他们两个只能去一个。女王薇薇安继续说道：“当然，增援不是无偿的，红枫那边愿意提供100枚生命晶石作为报酬。如果你们有谁愿意前往援助的话。”可以获得其中的40枚生命晶石这种东西，李琦在玩家商城中看见过。这是一种非常有价值的东西，它可以作为一种施法媒介，施展一些非常强力的治愈系技能。此外，也可以用作某些装备的锻造材料。一颗生命晶石甚至卖出了 1,000 点积分的高价， 4 0颗生命晶石那就是4万点积分，不算少了。主线任务已触发，主线任务四分之三驰援。任务说明：红枫王国遇袭。协助红枫王国抵挡攻击，任务成功奖励 3,000 点积分。如果任务失败，扣除 6,000 点积分，副本结束。又触发主线任务了。李琦诧异的看着眼前的副本提示。主线任务一共有四个阶段，现在已经到了第三阶段。李琦有种预感，这个副本可能很快就会结束了。既然已经触发主线了，李琦便自然而然的说道：“这次还是我去吧，我愿意支援红枫。”第79章，一个人的增援大军。红枫王国境内有大量的红枫树。远远看去，火红色的一片，这也是红枫王国名字的由来。只是今天，红枫王国的这一抹红色不再是枫叶，其中更是多了鲜血侵染，变得格外的嫣红。李琦乘坐着狮鹫赶到红枫王国的时候，正好看见一小股灰烬崇拜者正在袭击红枫的王城，形势不容乐观。城外的灰烬崇拜者只有200来个，却已经让红枫的士兵们焦头烂额。士兵们，撑住！救援信已经发出去了，珍妮弗那边已经同意增援，增援的大军已经在路上了。只要我们再坚持一下，增援大军马上就到。一位知晓情况的军团长大声的激励着奋战的士兵。这个好消息振奋人心，原本已经精疲力竭的士兵们再次打起了精神，朝着灰烬崇拜者发起了反击。李奇立于高空之上，看见脚下混战在一起的士兵和灰烬崇拜者，他抬手一挥，五百只虚空蠕虫被他召唤了出来。战场中突然出现了新的怪物，让一众士兵惊慌失措。这是什么鬼东西、啊？不好，不要靠近这些虫子。撤退，马上撤退！突然出现了比灰烬崇拜者更多的未知怪物，
，这些已经接近极限的士兵连忙撤退，已经无心再战了。只是这个变故已经出乎了他们的预料，这些虫子并没有攻击洪峰的士兵，反而是朝着灰烬崇拜者发起了攻击。在李奇的操控下，数百只虚空蠕虫精准的朝着灰烬崇拜者发起了攻击，没有伤及一名洪峰士兵。虚空蠕虫超强的免疫属性，直接无视了灰烬崇拜者的大部分攻击。他们一口就能咬断灰烬崇拜者的四肢或者脑袋。这些虫子是怎么回事？他们只攻击灰烬崇拜者，居然不攻击我们，实在是不可思议。这该不会就是我们的援军吧？不可能吧？我们援军是虫子。在这些士兵议论的时候，虚空蠕虫已经把灰烬崇拜者击杀过半，余下的这些灰烬崇拜者隐隐出现溃散而逃的势头。一个和普通灰烬崇拜者明显不同的身影冲了出来，朝这些虚空蠕虫发起了攻击。灰烬祭司，这是一种体型比灰烬崇拜者大出一倍的怪物。他手持乌杖，仅仅一挥，就召唤出了一大片灰烬焦土和灰烬仆役。但是这都没有用，十几条虚空蠕虫一拥而上，便把这个灰烬祭司咬得四分五裂。十几个呼吸后，灰烬崇拜者便被击杀一空。李奇从高空中落下，身处于数百只虚空蠕虫之中。如此情景震撼了目睹了这一切的士兵。李奇向着这些士兵走去：“我叫李奇，是从珍妮弗过来援助你们的。”珍妮弗的，洪峰的士兵们都愣住了。不是说有增援大军要赶过来吗？怎么增援大军就你一个人？虽然只有一个人，但是这战力还真的堪比千人大军。一名军团长走了过来，小心翼翼道：“你说你是援军，有什么证明吗？”李奇取出早已准备好的信物。这名军团长也相信了对方的说辞，请随我来吧。国王陛下已经等候多时了。这名军团长在前面带路，李奇跟随对方，很快就来到了洪峰的王宫之中。洪峰的国王是一位头发花白的老头，这家伙因为最近的攻击，头上的白头发都愁掉了许多。想必您就是李奇了吧？薇薇安都和我说过了。这个老国王刚刚才收到薇薇安的回信，没想到李奇紧接着就赶到了，速度快的离谱。是的，就是我了。刚刚我在外面。只看到200多个灰烬崇拜者，好像没有来信说的那么多啊。李奇适时的表达了自己的疑惑，老国王马上解释道：“他们的主力不在附近，很多灰烬崇拜者都在北面的荒地之中，距离有些远。”李奇点了点头，示意了解。那么现在怎么办？我过去一趟，把他们杀光就完事了。此言一出，满朝文武都愣住了。把那些灰烬崇拜者杀光，当然就结束了。但是你这语气是怎么回事？说的就好像是赶过去吃饭一样。那里。可是有近千只灰烬崇拜者，这可不是儿戏。军团长刚刚和老国王简单汇报了一下城外的情况，知道李奇杀光了两百多个灰烬崇拜者，李奇的实力很强。老国王试探着说道：“的确，杀光那些灰烬崇拜者，洪峰的危机就结束了。但是此事不急，要徐徐图之。”李奇，您先休息一下。刚刚在城外大战，消耗很大。国王话还没说完，就被李奇打断了：“不用了，打死完事，我急着回去。”好家伙！满朝文武直呼好家伙。就没见过这么豪横的，老国王感受到了李奇对自己实力绝对的自信，他知道对方绝不是虚张声势，他心里也是一阵感慨。这样的强者怎么就在珍妮弗那边？如果是洪峰王国人多好，他心中一阵叹气。他压下心中的遗憾，脸上挤出一丝笑容。是的，只要杀光那些灰烬崇拜者，我们的危机就解除了。李奇点了点，没有多说，径直转身离开了王宫。第八十章，黑暗之源。薇薇安身为一国女王。耳目遍布各大国，对目前大陆的局势了如指掌。现在整个大陆中的黑暗势力都已经躁动了起来，他们变得更加的疯狂而嗜血，对各国的冲击越发的猛烈。这一切的缘由，都是因为那条黑暗九头蛇。黑暗九头蛇的力量非常恐怖，仅仅只是复苏前散发出来的些许波动，就让这些黑暗生物越发的狂暴。知道这个情况后的李奇不禁发问：既然这样，为什么不提前打断他的复活呢？以李奇的实力来说，他是有可能做到这一点的。而且他也不是被动挨打的性格，如果情况允许的话，他会先一步干掉这个即将复苏的黑暗九头蛇。女王和他解释了一番这里面缘由：黑暗九头蛇早已身亡多年，而且死得很彻底，连骨头都不剩下了。这次他是从虚无中诞生，在对方彻底复活之前，没有办法提前打断这个过程。薇薇安这样一说，李奇就来劲了。这个黑暗九头蛇很厉害啊，不但死了还能复活，而且是从虚无中复生，没有人可以打断。好想吃了你啊！李奇咽了一口口水，眼睛直放光。他的神级 buff 可以吞噬目标，获得属性点和对方的技能。这只黑暗九头蛇他吃定了。经过他不断触发，吞天食地，他对这个神级 buff 的诸多隐藏特性也越发的了解。吞噬的目标实力越强
，得到的技能越多，每次吞噬新的目标，获得强力技能的概率大幅提高。虽然黑暗九头蛇只有一只，但他有很大把握得到对方的复活技能。一想到这个，李七的心中一阵火热。不愧是探索副本，好东西就是多，而且这还是一个单人模式的探索副本，没有其他玩家和他抢夺资源，这里面的好东西都是他的。离开红枫王国后，他向着北面赶去。高空之中，李奇在施救的背上看见了地上四处肆虐的怪物，眉头微皱。这些怪物不但会冲击国家，他们之间也会互相厮杀，到处都充斥着混乱，真是乱象四起啊！李奇无奈地摇了摇头，继续朝着灰烬崇拜者的方向赶去。很快，他就到地方了。这里原本是一片荒原，但现在早已大变样。大量的灰烬崇拜者在这里施展了“灰烬焦土”这个技能。滞留在大地中的灰烬之力已经彻底改变了这片区域的地形，赤红的岩浆四处流淌，天空中不断飘落火山灰一样的絮状物，空气中充斥着火焰和焦炭的味道。这些灰烬崇拜者非常警觉，他们很快就发现了高空之中的李奇，发现入侵者，杀了他！灰烬之上，焦土之上，大量的攻击划过长长的距离，朝着天空之中的李奇飞了过去。李奇坐下的施救一阵，闪转腾挪。轻松便躲掉了大量的攻击。除了普通的灰烬崇拜者以外，还有很多实力更强的灰烬祭司也朝着李奇发起了攻击。李奇淡淡一笑，他的反击也随之而至。这样的战斗他早已经历了多次，早已轻车熟路，没有什么怪物不是召唤一群虚空蠕虫解决了不了的。如果解决不了，那就召唤一群虚空大蛇。身怀能量魔方，李奇很轻松便召唤了数千只虚空蠕虫，哪怕虚空蠕虫只是层次最低级的虚空生物。但如此数量的虚空蠕虫已经引发了质变，绝不是这些灰烬崇拜者可以抵挡的。大量的虚空蠕虫如海洋一样朝着这些灰烬崇拜者涌动过去，悍然发起了攻击。因为李奇的吞天实地需要保留怪物的躯体才能发动，所以他只是操纵这些虚空蠕虫撕裂灰烬崇拜者的身体，没有让他们吞噬掉灰烬崇拜者。地面上散落了一片片的残肢断臂，血腥不已。这些灰烬崇拜者也是第一次看见这些恐怖的虚空生物。当他们发现自己哪怕拼尽全力也难以击杀其中的一条虫子后，便纷纷四散而逃。但四面八方都是虎视眈眈的虚空蠕虫，他们又能逃到哪里去？早已身陷牢笼的灰烬崇拜者们只能身死当场。不过五六分钟的时间，所有的灰烬崇拜者便被李奇击杀一空。吞噬这些灰烬崇拜者的残躯后，李奇的属性点再次暴涨了一截。昵称：狂徒李奇，等级 ：LV 2 0生命8250。力量210敏捷230体质225精神240技能略。李奇的四维属性已经全面突破了200是普通人的20倍。就算不用任何技能，光凭他现在离谱的四维属性，都可以轻松锤死一大片怪物。杀光这里所有的怪物后，红枫王国的危机便解除了。李奇返回红枫王国，告知对方所有的灰烬崇拜者都已经解决了。红枫王国上上下下都愣住了。这速度未免也太快了吧！经过斥候的确认，李奇所言不虚，所有的灰烬崇拜者都被斩杀一空。红枫的老国王欣喜不已，拉着李奇还欲挽留一番。李奇没做停留，很快便返回了珍妮弗那边。红枫答应的生命晶石也很快送达到位，李奇也顺利入手了四十颗生命晶石。接下来的几天时间里，大陆各地的怪物越来越活跃，李奇也能感受到从陨落之地那边传来的压迫感也变得越来越强烈。终于，他的眼前闪过了一条副本信息提示：主线任务已触发。主线任务四分之四，黑暗源头。任务说明，最终的危险已经降临，黑暗九头蛇彻底复活。黑暗九头蛇死亡则任务成功，奖励五千点积分。如果任务失败，扣除一万点积分，副本结束。第八十一章九首以十与九山。最终的主线任务出现了，这也预示着黑暗九头蛇彻底复苏了。女王那边很快就传来了消息，黑暗九头蛇已经彻底复活了。离黑暗九头蛇最近的国家是蓝月王国和紫金花王国，这两个国家已经遭受到了黑暗九头蛇的攻击。然后，求救信像雪花一样传遍了其他各国，哪怕珍妮弗和蓝月那边素有嫌隙，但现在也不是算旧账的时候。如果眼前这一关过不了，一切都完全了。各国的大军和高阶职业者纷纷赶往战场，李奇更是一马当先，朝着黑暗九头蛇的方向快速赶去。这个黑暗九头蛇可是他一早就预定好的怪物，谁也不能和他抢。李奇骑着狮鹫一路疾行，和身后的大部队迅速拉开了一大段距离。当李奇赶到蓝月边境的时候，终于看见了传说中的黑暗九头蛇。
。古语有云：“共工之臣曰相柳氏，九首以十与九山。”说的是工友魏臣子名叫相柳氏，长着九个脑袋，分别在九座山上取食。这是被大禹斩杀的凶神相柳，他的体型大得匪夷所思，居然可以让自己的九个脑袋在九座大山上取食，他的体型之大可想而知。在李琦看来，这句用来描述凶神相柳的话，用来形容眼前的这只黑暗九头蛇也是毫不夸张，真天地大啊！黑暗九头蛇的其中一条蛇头微微一绕，几乎就能把一个王城缠绕其中。李琦很好奇，这玩意儿当年是怎么被干掉的？刚刚复苏的黑暗九头蛇很快就发现了近在咫尺的的蓝月王国和紫金花王国，他的眼中闪过一丝仇恨的光芒，立刻朝着这两个国家发起了攻击。紫金花王国四个头，蓝月王国五个头。好家伙，哪怕在黑暗九头蛇这里，蓝月王国也更遭恨一点。这是一个很神奇的战场，仅仅只靠黑暗九头蛇他一个，就实现了跨区域协同作战，而且还占据了绝对的上风，实在是离离原上谱。两个国家的处境已经到了十万火急的程度，哪怕他们底蕴奇出，也只是延缓了败亡的速度，城破人亡只是迟早的事情。不算上李琦的话，只有七国大军旗帜才会有一丝获胜的希望。李琦立于高空之上。看了看紫金花那边，又看了看蓝月这边，然后果断选择了紫金花，快速飞了过去。谁让之前埃文过来敲竹杠呢？现在报应来了吧？李琦很快就抵达了紫金花王国的战场，四个蛇头被紫金花大军阻挡在外，数万大军死命挡，各种珍贵的道具更是不计成本的使出，勉强拖慢了黑暗九头蛇的进攻。在这里，每一秒钟都有上百名士兵死去。一个掌握了雷电之力的高阶职业者瞄准了黑暗九头蛇的眼睛。不断轰出一道道粗大的雷光，此外还有好几名高阶职业在拼命牵扯黑暗九头蛇，试图打乱对方的攻击节奏。李琦在高空中看着这一切，立刻出手，四元斩，数道粗大的水晶状刀刃激射而出。黑暗九头蛇的体型极为粗壮，防御力极高，可以轻易承受大量的攻击。但是在李琦的面前，九头蛇的躯体如同一张纸一样，四元斩连空间都可以展开，更何况区区九头蛇的血肉之躯。黑暗九头蛇的身上立刻多出了几个前后透亮的巨大伤口，紫黑色的血液从伤口绽放出来。啊！惨叫声响彻天地，如此变故惊呆了一众战场上的士兵。这是怎么回事、啊？黑暗九头蛇怎么突然受伤了？是谁做的？刚刚有人看清是怎么回事吗？不知道啊，是来自天上的攻击。天上有个人，那个家伙是谁？骑着狮鹫，该不会是那个狂徒吧？狂徒，那个传奇佣兵。他的实力这么强，李琦之前震慑蓝月，支援红枫，他的情况已经传开了。看到骑着狮鹫的超级强者，那多半就是那个狂徒了。刚刚的攻击已经彻底吸引黑暗九头蛇的注意，四个脑袋齐齐发出一声嘶吼，朝着李琦扑了过来。此外，就连远处的另外五个蛇头也受到了影响，五对巨大的蛇目远远的看了过来，攻击蓝月的势头都变慢了一些。黑暗九头蛇的蛇吻中轰轰作响，漆黑的雷光在其口中酝酿。很快，四道巨大的雷光朝着李琦激射而来。李琦没有躲闪，空间被挤压成了护罩，笼罩住了他。雷光轰在空间壁垒上，轻松挡住了这一道攻击。这个副本中最强的怪物就是这个黑暗九头蛇，是三星副本中能出现的最强怪物。但在李琦面前，依旧不够看。毕竟，黑暗九头蛇不可能比与蛇神还要强吧？不可能比百臂巨人还要强吧？李琦打这条黑暗九头蛇毫无压力，体内的虚空之力一阵沸腾。大量的次元斩不断斩出，这时黑暗九头蛇的劣势就显露出来了。它庞大的体型换来了恐怖的力量和防御力，但也不可避免的使它的动作变得臃肿笨拙。而它的目标这么大，李琦几乎不用瞄准，每一道次元斩都结结实实的落在了黑暗九头蛇的身上，斩出一道道巨大的伤口，连十秒钟都没有，这四个巨大的蛇头上便多了上百道贯穿伤，其中一个蛇头更是被砍了下来。李琦狂暴无比的攻击震撼了战场上的一众士兵，狂徒也太厉害了吧！我去，我感觉这个黑暗九头蛇都快要被他打死了啊！你别说，还真是，这个黑暗九头蛇还真有可能被李琦一个人杀掉。听说这个狂徒现在是珍妮弗那边的大公，为什么这样的强者不是我们紫金花的？好可惜！在脚下的士兵们议论纷纷的时候，李琦加快了攻击节奏，更加密集的次元斩朝着黑暗九头蛇斩落，很快。这里余下的三个蛇头也被斩断，当巨大的蛇头掉落在地的时候，更是一阵地动山摇。蓝月那边的五个蛇头察觉到了不妙，居然放弃了攻击。庞大的蛇身转身而逃。李琦的攻击太过恐怖，从他动手到现在连两分钟的时间都没有。
，居然就让他斩断了四颗舌头。可以预见，斩断余下的这五颗舌头也不会让花费太多的功夫。如果九颗脑袋全部被斩断，那么这条黑暗九头蛇就会彻底死去。此时不逃，更待何时？看着仓皇逃窜的黑暗九头蛇，李琦淡淡一笑：“跑，你跑得掉吗？”他身影一闪，直接穿越了空间，来到黑暗九头蛇的身后，又是密密麻麻的次元斩落下。黑暗九头蛇最后的五颗蛇头也被李七斩断，主线任务完成，副本结束，副本结算中，第八十二章，特殊权限，个人副本，在李七完成击杀九头蛇的时候，他的吞天实地也发动了，巨大的九头蛇残尸渐渐化为虚无，无形无质的力量涌入了李七的身体，击杀黑暗九头蛇，体质加一百，获得技能黑暗之力、黑暗之雷，阴影复生，主线任务完成。副本结束，副本结算中，副本评价 S S S， 副本结算奖励 5,000 点积分， 1 0 0点自由属性点， 5 0点黄金技能点，特殊权限 X 1特殊权限个人副本，黑暗大陆，完成主线任务获得积分 10,500 点，完成支线任务 X 2获得积分 2,700 点，玩家等级提升 L V 2 0 L V 2 5请选择你此次的副本需要认证的技能道具，可认证的技能或道具略。因为李琦这次副本掌握的升级 buff 是吞天实地，所以这次副本掌握的技能极多，比前几次副本加起来获得的技能还要多。好在李琦手里160多万的积分，完全可以全部认证出来，固化在自己的技能栏之中。这一次副本之行收获颇丰，除了技能和道具之外，他甚至还获得了一个之前从未看见过的东西——特殊权限。这还是他第一次刷出这种东西来。特殊权限，个人副本，黑暗大陆，说明。玩家狂徒的单人模式副本《黑暗大陆》评价为 S S S 级，获得该副本的特殊权限。《黑暗大陆》已成为玩家狂徒的个人副本，玩家狂徒可以选择随时再次进入此副本。个人副本，随时进入。李琦深深吸了一口气，竟然有这样的好事，这意味着这个《黑暗大陆》的副本已经彻底变成了李琦的所有物。他竟然拥有了一个世界。通过副本信息的说明，想要搞到一个特殊权限，把单人模式的副本变成个人副本。可不是一件简单的事情，需要获得 S S S 级的副本评价才行。根据李琦的了解，除了他以外，其他玩家刷出来的最高副本评价也才 S 级而已，所以也从来没有人获得过个人副本。只有李琦这样身怀神级 buff 的猛人，才能次次刷出 S S S 级的副本评价。李琦甚至怀疑，其他玩家根本就还不知道有 S S S 这个等级的副本评价，感觉赚大发了呀！李琦心中一阵振奋。原本他还在想自己和克里斯汀和薇薇安他们只是匆匆过客。但现在不一样了，他可以随时返回那个世界，在那个世界，他的身份可还是一名尊贵的大公爵呢。原本李琦一直以为他这个大公的身份是个体验卡，当个十几天就没有了。他也一直对自己的大公身份不甚在意，但现在临时工转正了，好家伙，不只是大公这个身份，黑暗大陆变成自己的所有物后，还有很多其他的好处。因为黑暗大陆是一个探索性质的副本，李琦前前后后在这个副本中只待了十几天的时间。虽然他探索副本的时候从未懈怠，但显然十几天的时间不可能把这个副本完全探索完毕。拥有充足的时间后，他可以在这个副本中获得很多的好处。此外，这个副本还可以成为自己的后方大本营。不管怎么说，他可是堂堂一国大公，如此身份地位，可以操作很多事情。再加上他恐怖的实力和底蕴，这个副本将成为他强有力的后勤和保障。李琦转动脑子，很快就想到了好几个骚操作，心里一阵兴奋。原本这个游戏官方对李琦很嫌弃，为了避免李琦影响其他玩家的游戏体验，给他分配了一个单人模式的副本。结果李琦刷出了一个 S S S 级的评价，官方连这个副本都没有保住，整个副本都变成了李琦的所有物。副本游戏官方哭死，李琦谢赚。游戏官方，我 T M 谢谢你哦。他有种预感，下一次副本不太可能再匹配到单人模式的副本了。现在李琦已经回到了自己的个人空间，他不急着再次返回黑暗大陆。在此之前，可以先去干点别的。他现在手里积分一大把，技能和道具一大把，也不急着继续刷副本。上一次副本持续的时间有点长，李琦准备休息几天再继续刷副本。离开个人空间后，李琦回到了自己公寓之中，看着这个在外工作、居住了许久的房间，李琦每次回归后都会有种陌生感。李琦脸上露出一阵苦笑，像是以前那种上班打螺丝的悠闲日子，恐怕再也回不去了。成为玩家后，免不了打打杀杀。但李琦现在的表面身份依然还是那个刚刚离职的待业青年。这个租住的公寓是一个掩饰身份的工具。李琦暂时还不打算搬家挪窝，先继续住着吧。李琦推开房门，朝外面走了出去，准备去吃点东西散散心。
。这些天，李琦一直待在王宫之中，每天锦衣玉食，龙虾鲍鱼吃的有点顶住了。他准备去换换口味，吃点接地气的东西。正好楼下开了一家沙县大酒店，李琦欣然前往。餐桌前，李琦往嘴里塞了一个半馄饨，又喝了一口瓦罐汤，优雅，就是优雅。又有一阵子没刷完家论坛了。李琦一边吃着东西，一边在论坛中浏览了起来。很快，论坛中一个醒目的标题吸引了他的注意：“公告，新的公共副本将于十天后开放。”李琦两眼一瞪，又有新的公共副本了。第八十三章合作。公告，新的公共副本将于十天后开放。这是一条很重要的消息。上一次的公共副本《无尽之塔》还开通了直播功能，全球人民都可以看见这个副本中发生的事情。世界也因此发生了巨变。对普通人来说，他们是第一次如此近距离、如此毫无阻碍地接触到了玩家这个群体，他们真真切切感受到玩家是何等的强大，他们中的每一个都掌握了常人难以想象的超凡之力。而对于玩家来说，公共副本就是一个巨大的金矿，只要满足进入副本的条件，谁都能进入其中。至于你能在这座巨大的金矿中挖出多少金子来，全凭各自的本事。毫无疑问，上一个公共副本的最大赢家就是李琦，他一路屠神斩魔。无尽之塔刷到了骇人的第九十四层，狂揽百万积分，外加一个七彩宝箱，这样的收获震惊了一众玩家和普通人。既然狂徒能在公共副本中刷到这么多的好东西，那么为什么我不能？我们都要刷啊！上一次公共副本开启的时候，有相当一部分玩家因为没有满足进入副本的要求，只能在外面干瞪眼。这次副本公告一出来，立刻掀起了一股下本的热潮，大家都在攒积分凑门票，同时不断的提升实力，实力每多增长一分。在公共副本中的收获就能多上一分。李琦看了看开放公共副本的倒计时，他这个副本刷定了。上次他因为实力不足的原因，止步于无尽之塔的94层。每每想起，心中总是一阵遗憾。这次新的公共副本再次开放，他不刷爆副本绝不罢休。正在李琦浏览论坛的时候，一个人影走进沙县大酒店，在李琦面前坐下。李琦愣了一下，疑惑地看着对方。这是一名身姿挺拔的中年男子。这店里面很空。旁边还有很多空位，但是这名中年男子偏偏就坐在了李琦的面前，两人挤在了一桌。看到李琦疑惑的眼神，中年男子微笑一笑：“你好，我叫楚云龙。”李琦更加奇怪了：“我认识你吗？”楚云龙脸上的笑容更甚：“我们现在不就认识了吗？”“我是玄黄在平阳市分部的负责人，这次我来这里是为了感谢你上一次仗义出手，解决了毒云药剂危机。”“狂徒，谢谢你了。”李琦双眸缩成一道真芒。脸上却不动分毫，狂徒，你找错人了。楚云龙脸上的笑容更加温和了，示意李琦自己并没有恶意。狂徒，我先声明一件事，我来这里找你没有恶意，这一点你可以放心。李琦默然不语，脸上的表情古井无波，让人看不出他心中所想。楚云龙对李琦的沉默不以为意，继续说道：“你一定很好奇，我们是怎么找到你的吧？虽然上次你是遁地离开的，但你毕竟在现场短暂停留过，那里残留了一点。”你身上的气味，虽然残留气味很微弱，但我们这边有善于气味追踪的玩家，他记住了你身上的气味。然后我们调出了抓捕现场附近所有的监控，确定了所有在监控中出现的人。我们也比最初抓捕逃犯时无法确认行踪的人一共有74个，而你就是那74个人中的一个。我们那位擅长气味追踪的玩家把这74个人都走了个遍，他在你居住的公寓那里闻到了熟悉的气味，和抓捕现场一模一样的气味。所以你就是狂徒，这是很隐秘。而有效的摸查手段，居然真的让玄黄的人在其他所有势力之前找到了李琦。既然话都说到这个份上，继续伪装也没有意义了。李琦索性大方的承认了：“好吧，是我。你们这么费心尽力的找到我，是有什么事吗？如果只是来感谢我的话，那么不用客气，举手之劳而已。”楚云龙的脸上多了一丝热切之色。当然不止如此，我们这次过来找你，是希望你能加入我们玄黄。我们玄黄还是很不错的。他话还没说完，就被李琦打断了。关于加入玄黄这件事情，上次那个大个子也和我说过。很抱歉，我无异于加入任何组织，我一个人闲散惯了，不喜加入这种严密的组织。这也是李奇早就组织好的说辞。不管任何组织来邀请他，他都是这句话。李奇身怀神级 buff 系统，和普通玩家相比，身上有太多的异常，不管加入任何组织都不妥。如果让人看清了他的底牌，摸清了他的斤两，那么他离死就不远了。不论是玩家和玩家之间，还是玩家和势力之间。都是血淋淋的竞争关系，只要有机会，这些人都会踩着别人的骨头往上爬。所以，最安全的做法就是让自己一直身处于迷雾之中。
只要别人轻不轻自己的实力，就不会轻易对自己出手。李琦再次拒绝了玄黄的邀请，楚云龙心中很是遗憾。要知道，现在不只是一个玄黄，其他所有的势力都在满世界寻找狂徒的踪迹。只要能把狂徒这位顶级玩家拉入自己的阵营，那好处是不敢想象的。玄黄比所有的势力先一步找到了狂徒，但依旧不能把对方争取到手，实在可惜。但哪怕在希望狂徒能够加入玄黄，楚云龙也没有继续邀请李琦。他不是不知进退的人，李琦已经明确拒绝，他不会死缠烂打，更不会威逼利诱，那样只会适得其反。万幸的是，刚刚李琦也明确表态，他不会加入玄黄，但也不会加入其他任何势力，这也挺好。这样一来，所有的势力的起点还是一样的，不会出现一家独大的局面。既然拉拢李琦无果，楚云龙便拿出了准备好的第二套说辞：狂徒，如果你不加入我们玄黄，那么我们是否可以合作呢？李琦来了几分兴致。合作？怎么合作？很简单，我们之间没有任何的从属关系，我们互惠互利。如果有什么优质资源的话，可以优先考虑对方。举个例子，以你目前的实力，在副本世界中可以轻松接触到我们接触不到的好东西。如果有你看不上的东西，可以优先考虑出手给我们玄黄，我们愿意以百分之二十的市场溢价收购。同样的，我们玄黄组织很大，渠道众多，消息很灵通。如果你需要情报上的资源，也可以找我们，价格优惠。诸如此类，总之一切都能商量。一切都好商量。楚云龙的语气很是诚恳，他和组织都非常看重李琦。经过调查，李琦是个土生土长的华国人，继承大部分华国人朴素而真挚的善恶观。他掌握着无法匹敌的力量，却不肆意妄为，心中有坚持有操守。这样的人，如果能加入玄黄，对整个华国都有莫大的好处。楚云龙提出的合作方式不可谓不优渥，哪怕自己这边吃点亏，也要争取到和李琦的合作机会。既然已经无法说服李琦加入玄黄，那么就一定要想办法和李琦建立合作的关系，不然他实在无法和自己的上级交代。听过楚云龙的解释后，李琦眼睛一亮，听着还不错嘛，继续说说看。楚云龙脸色一喜，心知有门，立刻和李琦完善起双方的合作细节来。一个普通的沙县大酒店中，当今世界上实力最强的玩家和最强组织之一正相谈甚欢，整个世界的格局和走向也在此刻发生了很大的变化。第八十四章新的副本淘汰模式。李琦陆陆续续又点了许多菜，他和楚云龙边吃边聊，两人吃得很开心，聊得也很开心。原本李琦是不打算和这些组织势力有来往的，但奈何对方给的太多了，各种优惠，各种照顾优待，就差没把李琦供起来。李琦也被搞得有点不好意思了，便同意了对方合作的请求。既然是合作关系，那么李琦便有着绝对的自由，玄黄不能强迫李琦去做任何事情。这非常符合李琦的要求，他依然还是那个风一样的男子。一个小时后，楚云龙离开了沙县大酒店。这一顿饭，双方都吃得很高兴。虽然楚云龙这次没有把狂徒拉入玄黄，但还是收获巨大。和狂徒建立了独家合作，玄黄就已经走在了其他所有势力的前面。如果狂徒以后回心转意了，想加入个组织玩玩，那么他第一时间想到的就会是玄黄。近水楼台先得月，懂不懂？楚云龙离去后不久，李琦也吃饱喝足。离开了沙县大酒店，这里已经被楚云龙清场，店内的监控早已关闭，其他顾客被支走，老板也被催眠。尽管刚刚他们两个在这种场合说了很多重要的事情，也却没有泄露消息的风险。而且楚云龙已经替李琦结过账了。李琦微微一笑，这个楚大笑还挺上道的嘛。悠哉悠哉的走出沙县大酒店，李琦在附近的街道上闲逛了一阵，便发现了很多和以前不一样的变化。很多人都在谈论副本游戏的事情。副本游戏开通直播功能后。给整个世界带来了巨大变化，玩家、装备、技能、超凡之力，大家对此津津乐道，甚至还有很多人在谈论李琦。狂徒身为所有玩家中的第一人，吸引了太多的目光，不只是玩家，就连普通人都对李琦好奇不已。李琦甚至还看见了好几波自己的小迷妹。如果让这些小迷妹知道自己的爱豆刚刚从身边走过，估计要幸福的晕过去。当李琦走过商场的时候，他还在商场的橱柜中看见不少玩家的周边商品在售卖。他甚至还看见了一个小姐姐穿着印着自己照片的 T 恤，猩红的铠甲，铠甲的关节处狰狞骨刺，这是狂徒最经典的形象，就这么堂而皇之的印在衣服上了。不知道为什么，李琦这个当事者看见如此景象后，心中莫名的羞耻。此外，他还看见有衣服上印着他戴金属面具形象的小姐姐，毁灭博士的装扮也是李琦的经典形象之一。在马路上转悠了一圈，李琦越转感觉越是奇怪，索性回到了家中。要不刷一会儿手机吧，摸出手机
，看了没一会儿，就看到很多迷妹小姐姐在网上公开喊话的，说是要和狂徒生猴子的。李琦看得眉毛直跳，走开！你们这些肤浅的女人，你们影响我思考人生了。然后手机一扔，倒头就睡。这段时间，李琦副本刷得很频繁，确实有些累了，吃饱喝足后，便在沙发上沉沉睡去。在接下来的时间里，李琦回归了一个待业青年的应有的生活轨迹，每天刷刷剧，玩玩手机。或者和朋友撸撸串，日子过得毫不惬意。五天后，李琦再次打开了副本，进入副本游戏，副本随机生成中，副本生成，副本名称：血缘狩猎场。副本开启倒计时：十、九、八、七。李琦眼前的景色一阵变幻，很快就来到了一片血色的原野之中。这里植被稀疏，透着一丝荒凉。副本名称：血缘狩猎场。副本等级：三星。副本模式：淘汰模式。副本时间24小时，副本简介：这里是血色荒原，相传有一位神职为鲜血，四掌进化之力的神明陨落于此，他的神躯改变了这一片大地。在这里诞生的怪物体内，很可能会拥有珍贵的进化之血。猎杀这些怪物，你们将获得进化之血。玩家将以猎人身份踏上这片土地，开启这次副本。请记住，你们既是猎人，也是猎物。副本人数300人。副本机制一猎人模板，玩家们的技能和道具暂停使用，只能使用此副本专门的角色模板。但玩家身上的所有的技能、道具、积分会换算成价值点，玩家可以用价值点选择更强的角色模板。副本机制二进化之血，有的怪物体内有进化之血，收集进化之血可以增加评分，也可以用于提升四维属性和技能。副本机制三评分榜，收集进化之血可以增加评分，生成临时评分榜单。副本结束时，评分排名靠后的100名玩家将被抹杀。李琦眼睛一瞪，居然会是淘汰模式的副本。他早就知道有淘汰模式的副本，没想到他这次终于匹配到了。淘汰模式一如其名，这种副本会淘汰掉一部分玩家。那么又是哪种形式的淘汰呢？抹杀，彻底抹杀某一位玩家，死了就真的死了，再也不能复活了。当这种模式的副本出现后，在玩家群体中引发了剧烈的震动，不少玩家对此表示强烈的不满。但这都没有用，淘汰模式的副本始终存在着。为什么会有这种模式存在？有很多专家分析过，然后得出了一个比较统一的结论：为了节省副本游戏的资源，在玩家群体中，像李琦这样成为玩家一个月的时间就刷了六次副本的人少之又少。其他玩家多数都是一个月刷一到两次副本，勤快点的会刷个两三次，但还有相当一部分玩家的表现相当的咸鱼，每一月只刷一次副本，雷打不动，而且。他们刷副本的态度也非常消极，几乎每次副本都是最低评价。那么副本游戏会允许这些玩家摆烂吗？显然不会。副本游戏有的是手段来收拾这些咸鱼，淘汰模式就是手段之一。你敢和我摆烂，我就敢让你去死！这些咸鱼成为玩家后，占据了宝贵的玩家名额，浪费了大量的资源，却整日毫无作为，浑浑噩噩。那就请你去死一死了。据不完全统计。被匹配到这种类型副本的大部分玩家都是咸鱼玩家，这也从另一方面验证了诸多专家的猜测：淘汰掉摆烂的玩家，把名额和游戏资源留给更有潜力的玩家。每一次淘汰模式副本的开放都是一次洗牌。那像李琦刷本这么勤快的玩家，怎么也会被匹配到淘汰模式？李琦很快就想到了一个比较合理的可能：他在这个副本中就好像是一个狂暴的鲨鱼，其他玩家就是小鱼小虾。他在这里的作用就是搅风搅浪，用来驱赶、吞噬那些小鱼小虾，让这次洗牌洗得更彻底。李琦脸上不由露出一丝苦笑。上次刷副本的时候嫌弃我，给我弄了一个单人模式的副本，这次副本都把我当工具人了。第八十五章最强模板到手，玩家可用价值点一万八千点。角色模板列表：模板一荒野游民，价值两点；模板二荒野民兵，价值十点；模板三战场老兵。价值三十点，模板四神射手价值一百点，模板五觉醒者竹风价值二百点，模板六觉醒者兽王价值三百点，模板七觉醒者超感价值五百点，模板三十觉醒者修罗血坟价值一万点。一共有三十个角色模板，价值越贵的角色模板威力越强。比如说最弱的荒野游民，他的四维属性极弱，和普通人无异。而且掌握的角色技能也很弱很少，就是一个投掷和疾跑，简直菜到不能再菜。而第四个角色模板神射手就要好得多，不但技能有一个增加命中的精准射击，这个角色居然还自带一把金属重弩和200只弩箭。第六个模板觉醒者兽王就更厉害了。
觉醒者。副本的解释说明是，因为多次服用进化之血，觉醒了特殊能力的强力角色。觉醒者，兽王不但思维属性很高，甚至还可以控制拥有进化之血的野兽。越是强力的角色，换取花费的价值点就越多。目前只能干瞪眼。而李奇换算出来的价值点多达一万八，就算是最贵的觉醒者，修罗血焚他都能换出来。他换算了一下这里面的换算比例。大概是一百点积分可以换一点价值点，毫无疑问，李奇是这个副本里最有钱的人。既然如此，那就选最贵最强的。李奇直接买了觉醒者修罗血焚，而他的个人信息也发生了很大的变化。角色觉醒者修罗血焚，狂徒，生命五千，力量八十，敏捷八十，体质一百，精神八十，技能修罗之躯，燃血寂命。血色星辰，修罗之躯 A 级，生命 X 5生命恢复速度 X 1 0燃血寂命 A 级，燃烧生命换来更加强大的战斗力。效果一，燃烧500点生命，伤害 X 2持续10秒。效果二，燃烧 1,000 点生命，伤害 X 3持续15秒。效果二，燃烧 3,000 点生命，伤害 X 5移动速度 X 2持续30秒。血色星辰 LV 1 A 级，消耗10点生命。凝聚一颗血色的能量球，攻击目标，造成三千点爆炸伤害，很强的模板，每一个技能都很强。这时，他的神级 buff 也刷新了，神级 buff 系统触发，神级 buff 生成中已生成，神级 buff 死亡射手，死亡射手拥有弹道的远程技能，将获得大幅强化。射程 x 十，弹道速度 x 十，精准 x 五，厉害！李奇惊叹了一声，他每次刷出来的神级 buff 都是一定是能用得上的。这个死亡射手。会大幅强化有弹道的远程技能，他现在掌握的唯一一个攻击技能血色星辰就刚好符合这个要求。他抬手一挥，体内的生命少了十点，然后只见一颗血色的能量球用极快的速度飞向了极远处。他的血色星辰原本射程就高达一公里，经过死亡射手的加成后，射程达到了惊人的十公里。这威力和射程大概等同于一发主战坦克的炮弹。如果先使用燃血寂命提升伤害，再来一发血色星辰的话，那伤害将会更加的恐怖。李奇对这次的角色模板和神级 buff 非常满意，一切准备就绪后，便迈开了步子，朝着远处走去，开始搜索起这里的怪物来。在李奇已经开始行动的时候，其他的玩家还在纠结之中。我的价值点好少，只能选一些垃圾模板。可恶，那个觉醒者修罗血焚，好掉，好想买这个。这位朋友，既然大家都是咸鱼，那我们一起组队吧。组队的话，人多优势大，能获得更多的积分，避免被淘汰。我约。你们快看评分榜，狂徒也在里面，狂徒也在这个副本，你别吓我呀！我去，狂徒真的在，完了完了，这次死定了！狗副本，为什么要把狂徒也安排进来？你是怕我死的太轻松了吧？发现狂徒也在这个副本后，除了少数精英玩家之外，咸鱼玩家都是一阵鬼哭狼嚎。这可是淘汰模式，如果早早的撞上了这位大神，被对方顺手干掉，排名妥妥的后一百，那就死定了。就算狂徒不动手杀人，但这位大神一定会抢占这个副本的大部分资源，留给其他玩家的资源就会大幅缩水。为了争夺资源，其他玩家之间的竞争也会变得越发的激烈，肯定是打破头的那种。这对咸鱼玩家同样不友好。很多咸鱼感觉到自己现在好像都已经凉了，察觉到此刻恶劣的处境，所有的玩家都快速的行动了起来。他们马上选好了自己的角色模板，开始探索副本去了。这个时候可不是磨蹭的时候，越早行动。就能越早积累优势，避免被淘汰的把握就大上一分。因为李奇的到来，副本中已是激流涌动。第八十六章，开局一只鲲，进化全靠吞。进入这个副本后，李奇一路疾行，很快就发现了几个不太一样的怪物。如果硬要形容的话，那这是一种浑身骨甲的巨狼。他们身上披附着一层厚实的骨甲，可以轻松抵挡大部分攻击，一看就知道很不好对付。这样的巨量，一共五只。是一只小规模的狼群，李奇对自己刚刚获得的觉醒者修罗血焚很是期待，马上就使出了这个角色的攻击技能——血色星辰。一颗拳头大小的血色能量球自其掌中凝聚，然后拖着长长的尾焰朝着这五只巨狼飞了过去。三千，巨大的爆炸声传来，这几只巨狼瞬间就被炸死。刚刚血色星辰飞拖着尾焰过去的时候，还真有点流星坠地的感觉，想必这就是这个技能名字的由来。经过死亡射手的加持后，弹道速度 X 1 0精准 X 5所以这一击血色流星的速度极快，而且准度极高。
这几只巨狼被死死锁定，连一丝反应都来不及，就领了盒饭。击杀骨甲巨狼，进化之血加三；击杀骨甲巨狼，进化之血加四；击杀骨甲巨狼，进化之血加三。这种名为骨甲巨狼的怪物，原本只是普通的灰狼，因为它们诞生于这一片土地，体内孕育有进化之血这种神奇的东西。这些灰狼用进化之血，让自己的身体长出了一层坚硬的骨甲，大幅增强了它们身体的防御力。如此变成了所谓的骨甲巨狼，在李奇击杀这些骨甲巨狼后，也顺利的获得了对方体内的进化之血，看到了进化之血的详细信息。进化之血地级，进化之血可以用来提升玩家的属性和技能。一份进化之血相当于一点属性值，两份进化之血相当于一点技能点，一共十七份进化之血，正安安静静的躺在李奇的空间背包中。细细一看，这些进化之血色泽恢宏，还散发着红色的荧光，一看就知道不是凡物。一般来说，这种孕育进化之血的生物不会把体内的进化之血用光，它们会保留少部分的进化之血，以备不时之需。比如说，碰见力量相当的怪物的时候，他们会用体内的进化之血强化自己的力量，以在力量上获得优势，碾压对手；或者在需要逃跑的时候，用进化之血强化敏捷，以便顺利逃出升天。如果碰上过于强大的对手，自知逃脱无望，那么他们同样也会抓紧时间用掉体内的进化之血，自己就是死。也不能让进化之血便宜了对手。是的，在这些怪物之间，同样也会互相掠夺进化之血，让自己变得更加的强大。所以这里面就存在一个很严重的问题，那就是和这些怪物对手必须速战速决，最好是让对方连反应都来不及，就把对方瞬间干掉，这样才能获得对方体内的进化之血。如果和这些怪物打持久战，实属不智。等你好不容易磨死了一只怪物。结果却发现怪物早就把体内的进化之血消耗一空，胜利的一方什么也得不到。李奇脑子转得飞快，他很快就想明白了这里面的诸多细节。对于玩家来说，这实在不是一个好消息。这个副本大多数都是咸鱼玩家，这些家伙实力堪忧，让他们去秒杀这些怪物难度恐怕很大。如果不能短时间内杀掉这些怪物，那么注定将一无所获。李奇也感受到了这个副本对咸鱼玩家满满的恶意，他长长的叹了一口气。心里略微感慨，这就是弱者的悲哀。明明成为了一名玩家，拥有珍贵的机缘，却不知道珍惜，无所作为。如此羸弱背懒的心态，总有一天会害死自己。李奇摇了摇头，便不再思考这些，继续去击杀怪物，猎取进化之血了。觉醒者修罗血坟的四维属性很高，敏捷高达八十点，是常人的八倍。这赋予了李奇超强的机动性。一道身影一闪而过，瞬间便在百米之外。李奇的速度之快。几乎化身为人形高铁，只要很短的时间，他就能横穿一大片区域。这也使得李奇搜索怪物的效率极高。不过几分钟的时间，李奇就看见了好几种奇形怪状的生物，有长着四只翅膀、飞行速度极快的巨鹰，有体型巨大可以喷吐火焰的巨猿，有完全违反了重力法则漂浮在半空中的巨鲸。李奇看见的怪物一个比一个猎奇，这尼玛都是些什么鬼？不知道怎么回事，李奇看着这些怪物的时候，总感到些许熟悉。有一种莫名的既视感。突然，一道闪光划过李奇的脑海，他猛地一拍脑门：“这不就是《山海经》的夜游广告吗？”开局一只鲲，进化全靠吞，开始进化，进化各种方向。什么？成功了变成彩鲲，失败了变成古鲲，笑死！上个厕所，一次失误竟然变成了 Triple X 鲲，战斗力直接飙升。尺鲲、斧鲲、古鲲、石鲲、道尽鲲。大量洗脑台词纷纷在李奇脑海涌现。这些奇形怪状的怪物，不正和那些奇奇怪怪的鲲一样吗？这些怪物原本只是一些野兽，因为它们体内拥有进化之血，才会变成这个样子。但它们毕竟只是野兽，智慧低下，进化的方向和路子那叫一个野，那叫一个猎奇。所以李奇看见的这些怪物的形象，一个比一个诡异。特别是那几只漂浮在半空中的巨鲸，不管怎么看，李奇都感觉它们很像传说中的鲲。李奇摇了摇脑袋。把脑海里那些奇怪的想法统统甩出脑海之外，管那么多干嘛？我只要把他们都干掉就可以了。一颗颗血色星辰如闪电般击中这些怪物，恐怖的破坏力瞬间就把这些怪物击杀一空。进入副本不过十分钟的时间，李奇就收获了六十份进化之血，牢牢的居了副本评分榜的第一名。评分榜的第二名才三点积分，李奇和榜单的第二名足足拉开了五十多分的差距，而且这个差距还在快速的拉大之中。第八十七章，老六骂老六，乱象横生。在李奇疯狂收割进化之血的时候
，其他玩家则是苦不堪言。可恶，这些怪物好强！不是说好的组队吗？你们怎么都不上？好，你们都不不上是吧？那我也不上。我靠，总算弄死了一个怪物，怎么没有看到那个劳什子进化之血？说，进化之血是不是被你们几个黑了？是不是在你们的包里？马上把东西给我交出来！什么？没有，你再和我装傻逼怪物，对你不客气。这个老六我真的服了，这就是咸鱼玩家的现状了。老六骂老六，他们的遭遇也没有出乎李奇的预料，因为咸鱼玩家实力太菜，无法短时间内击杀这些怪物，他们收获甚微。十个玩家中只有一两个顺利获取了进化之血，种种境况加剧了这些玩家之间的猜疑。一些临时组合而成的小队快速分崩离析，这也使得玩家们的处境变得更加艰难。一堆人猎杀一只怪物都费了老鼻子劲，一个人去猎杀怪物岂不难？当这些玩家。看见副本评分榜后，一个个直呼我操！评分榜，第一名狂徒105分，第二名胡桃不够大12分，第三名小鸟一人7分，第四名唯二两游反复折腰6分，第三百名咸鱼神教教主0分。榜单之上，狂徒独占鳌头。不过20分钟的时间，狂徒这位大佬的评分就已经过百了。这是什么恐怖的击杀效率？一只怪物大概提供3至五点进化之血。简单换算一下就知道，狂徒已经击杀了二十多个怪物。狂徒不但杀怪物的速度快，找怪物的速度更恐怖。很多人都在猜测，狂徒的角色模板一定是那个最强的觉醒者修罗血分，这样才能解释他刷怪速度为什么会那么的快。那可是觉醒者修罗血分。看过这个角色模板信息的玩家，无一不是垂涎欲滴。也只有狂徒这种大神，才能获得这种强力的职业了吧？一想到这里，极度的泪水。忍不住从嘴角流了下来。这个副本中也不全是咸鱼玩家，其中还有十几个精英玩家。榜单上排名靠前那几个都是精英玩家。如果不看李奇这种变态的话，这些精英玩家刷怪的速度其实并不慢，只是和李奇一比的话，他们就完全不够看了。看着李奇那如同坐火箭一般上涨的评分，这些精英玩家眉头直跳。狂徒大神该不会要把这个副本的怪物刷光吧？大哥别啊，给我们留点汤啊！明眼人都看得出来。进化之血是个好东西，只要认证后带出副本，用处极大。这些精英玩家感受到了一股危机感，立刻加快了刷本的速度。在玩家们受苦的时候，李奇刷本已经彻底刷嗨了，他的身影已经化作一道闪电，不断穿插往返于副本的各个地方。凡是被他发现的怪物，没有一只能够逃脱他的毒爪。一发血色星辰砸过去，就能炸死一大片，而且他的攻击距离极远，足足十公里。只要是被他火力覆盖到的怪物，都会被他瞬间击杀。副本里的这些怪物通常体型很大，李奇隔着老远就能发现目标。这些怪物往往连李奇的踪影都还没有发现，就被不知道从哪里冒出来的能量球炸死了。这个神级 buff 还挺好用的吗？李奇对这个副本刷出来的 buff 非常满意，越用越顺手。很快，李奇发现了一个明显不一样的怪物。这只怪物的体型非常巨大，体长居然超过百米，是一个非常骇人的庞然巨物。这是一只巨龟，光是它的四肢，巨爪落下。就是一阵地动山摇，它巨大的龟壳就如同一座移动的山峰。好家伙，这玩意看起来更像是《山海经》游戏里的怪物了。李奇忍不住一阵吐槽：这只怪物的实力一定非常恐怖，其他玩家绝不可能击杀对方，只有李奇这样的大佬才有可能做到。既然如此，那就就不可能放过对方了。李奇马上靠近对方，让这巨龟进入了自己火力范围之内。开火！一共十发血色星辰朝着这只巨龟轰了过去。远处巨龟的身上。炸出重重火光，两千三百，两千二百，两千，大量的伤害提示从巨龟的身上冒了出来。因为对方的防御力太高，李奇的血色星辰没有打出足额的伤害，有相当程度的衰减。而且这只巨龟的血量同样极高，刚刚的攻击打掉了对方两万多的血量，但是这只巨龟依旧精神奕奕。他马上转过头朝李奇发起了攻击。巨龟张开大嘴，无边的水流从巨龟口中喷涌而出。化作重重水浪席卷而来，如此景象如同山洪爆发，威势骇人。洪灾过处一片狼藉。李奇眼睛一瞪，我去，这看上去有点像传说中的玄武啊，感觉自己就像是在和神兽作战一样。李奇不敢马虎，他不断后撤闪避，始终和这只巨龟保持着足够的安全距离。巨龟的防御力和血量很高，攻击手段也很强，但是速度很慢。尽管对方已经在疯狂的迈动步子，却丝毫无法靠近李奇。略微试探了一下，李奇对巨龟的实力也有数了，心里很快就做出决定： 1 5秒击杀对方
，结束战斗。这只巨龟防高血高，如果战斗拖久了，让他察觉到了不妙，他一定会很快用光体内的净化之血。李七绝不允许这样的事情发生，所以必须在15秒之内彻底轰杀掉这只巨龟，多拖延一秒钟都不安全。火力全开，燃血寂命，全功率。李七直接燃烧了自己三千点生命。血色星辰的伤害直接提升五倍，一颗颗血色的能量球炮弹一般朝着这只巨龟轰了过去。一万四千，一万四千五百，一万三千，一万四千。李奇的攻击力已经发生了质变，每一击的伤害轻松过万。血色星辰这个技能没有冷却时间的限制，李奇凝聚能量球的速度有多快，他的攻击频率就有多快。他一口气轰了十几颗血色星辰过去，累积的伤害突破了二十万。这只巨龟浑身破碎，悲鸣了一声，便栽倒在地。击杀月龟，进化之血加三百，进化之血银加三十。李奇一愣，击杀这个怪物出现了一种特殊的进化之血，名为进化之血银。他立刻点开了这个物品的信息，查看了起来。第八十八章，这也太大了吧！进化之血银 C 级，进化之血可以用来提升玩家的属性和技能，还可以用来觉醒技能。一份进化之血相当于两点属性值，相当于一点技能点。使用一份进化之血银，有 20% 的几率随机觉醒一个和玩家属性相符的 C 级技能。我去，竟然还有这种好东西！李奇心中一喜，进化之血银的价值比普通的进化之血要高得多。往自己的空间背包中看了一眼， 3 0份明显不一样的进化之血正安静地躺在其中。进化之血第二色泽已经不再是红色，而是奇异的银色。银色的血液散发着金属质感，如同水银一样。进化之血和普通的进化之血最大的不同是可以觉醒技能。尽管觉醒技能的概率不高，但也有 20% 的几率。粗略估算一下， 3 0份进化之血银全部用掉也能获得6个 C 级技能，很不错了。李奇看了一眼倒在远处名为月龟的巨大怪物，这个怪物明显和其他怪物不一样，体内孕育有特殊的进化之血，价值极高，必须多击杀这种怪物才行。进化之血到手后。李奇离开了死去的月龟，去其他地方搜索怪物去了。很快，李奇就发现了其中的规律：只要是身高或体长超过百米的巨型怪物，其内体有很大的可能有更加珍贵的进化之血银。一个小时的时间，李奇一共猎杀了三只有进化之血的巨型怪物。除了月龟之外，其余两只分别叫做泰坦巨蟒和古猿。这是一只巨大的蛇和一只猿猴。此外，李奇还击杀了许多的普通怪物，收获了大量普通的进化之血。一个小时的时间，李奇手里的进化之血极多，数量远超其他玩家。进化之血450份，进化之血银105份。普通的进化之血算一分，而一份进化之血则算三分。李奇现在的积分达到了惊人的765分，超出第二名玩家700多分。前100名的玩家积分全部加起来都没有李奇一个人多，这是一个非常离谱的数字。就算再给其他玩家24个小时，他们的积分绝不可能超过李奇。李奇已经是这个副本中毫无争议的第一名，狂徒大佬的积分都快突破八百了，也许这就是大佬了吧？话说，你们有谁看见过狂徒大佬吗？莫，我没有看见过，我也没看见。我刚刚看见有一道黑色的影子从身边冲了过去，对方的速度太快，莫能看见对方的脸，也不知道那个人是不是狂徒大佬。是这样的吗？可惜了，好想抱狂徒的大腿，谁能告诉我狂徒现在在哪里？我也要抱。在这些玩家寻找李奇踪迹的时候，李奇正忙着满副本寻找怪物击杀。他已经穿越了小半个副本了，路上也碰上了不少玩家。他没有和这些玩家接触，只是匆匆而过，没有做出一些多余的举动。在这个副本中，副本提示中有这样一句话，请记住：你们既是猎人，也是猎物。这已经暗示了一个重要的信息：玩家可以狩猎怪物，也可以狩猎玩家。狩猎怪物可以获得进化之血，那狩猎玩家能得到什么呢？很简单。能得到活下去的机会，李奇瞄了一眼积分榜，心里直呼：“好家伙，都一个小时过去了，居然还有两百多个玩家的积分是零蛋！不是这些玩家不努力去刷怪，而是他们实在太了，杀掉一个怪物都需要十几分钟的时间。耽误了这么久，怪物都已经把体内的进化之血消耗一空了。许多玩家拼死拼活杀掉好几只怪物，居然连一滴进化之血都没弄到。有相当一部分玩家注定无法获得进化之血，注定在后一百名。”这就是弱者的悲哀。那么问题来了， 2 0 0多个零蛋， 2 0 0多个并列倒数第一，应该让谁去死呢？很简单，矮子里面挑瘸子。虽然大家都是零蛋，评分低到不能再低，但还有继续下降的空间，那就是副本评价。都是零分的情况下，
，提早出局的玩家副本评价一定更低。副本淘汰的一定是这批人。玩家淘汰玩家的作用就是比烂，你比我更烂，那么就是你被抹杀。随着时间的推移，生存的压力会不断积累，一旦压力突破玩家们的心理防线，这样的事情一定会发生。玩家之间的血腥厮杀一定会到来，毕竟谁都不想死。这也是李奇路上看见这么多的玩家却没有出手袭击他们的原因。他不愿意去做这个恶人，而且李奇还注意到了这个副本中的一个细节，那就是被他击杀的怪物不会刷新。副本中怪物的数量很多，但终归是有限的，杀一只就少一只。李奇的刷怪效率相当恐怖，他一个人就刷掉了副本中的大部分资源，留给其他玩家资源只会更少。这也从另一方面加剧了玩家们之间的矛盾。当矛盾被彻底激发，玩家群体中必然会发生剧烈的清洗和剧烈的厮杀，而失败的代价只有一个。那就是抹杀，李奇心中一片阴翳，他感觉自己真的被副本当刀使了，哼，真让人感到不爽啊！李奇马上平复了心情，他现在的身份也只是副本游戏中的一名玩家，说直白一点，不过就是一颗棋子，但只要不断变强，就能打破棋局，不再受制于人。李奇深吸了一口气，加快了脚下的步子，不断搜索着副本中的怪物。很快，他看见了一个恐怖的身影，一片巨大的湖泊中，一只尾巴浮出水面。激起万众水浪，光是浮在水面上的这条尾巴就有之前那个月龟的大小。李奇瞪圆了眼睛，这也太大了吧！第八十九章，坤，利维坦，克苏鲁。李奇现在身处于一座小山之上，视野很开阔，前方不远处就是一面湖泊。湖泊之中，一个巨大的阴影在水下缓缓游动。少顷，一条巨大的尾巴浮出水面，光是这条尾巴都有百米来长。李奇瞪圆了眼睛，这也太大了吧！定睛一看，湖面之下的阴影体长超过千米，副本里竟然还有这种怪物，李奇感到一阵不可思议。之前击杀的月龟就绝不是普通玩家能够应对的，就算集结全副本玩家之力，恐怕也无法击杀月龟。而这个湖里长于千米的超级巨物，那就更加不可能了。湖里的怪物是类似于背景一般的存在，也许根本就不是给玩家杀的。李奇的眼中燃起一阵火热，好想干掉他呀！也许这家伙身上有更高级的进化之血，也说不定。干了！李奇心里一定，立刻朝着湖泊发起了攻击。一颗血色能量球落入了湖泊之中，炸出重重水浪。很快，一个庞大的身影从湖泊中攀援而起。李奇也终于看清了这只怪物的全貌。坤，还是利维坦。眼前这个怪物的形象有一种莫名的既视感，很像那传说中的坤，又很像利维坦。对方身上的触手又有一点克苏鲁的感觉。这只怪物很快就发现了刚刚惊扰到他的家伙。李奇在这只他面前比一颗鼻屎还小，双方的体型差距大到让人绝望。这只巨兽锁定了李奇，他的身体完全无视了重力，漂浮在空中，朝着李奇飞了过来。他巨大的嘴缓缓张开，无边的空气在其口中汇聚，然后化作一颗直径超过百米的巨大的风珠，朝着李奇飞来，用空气发动攻击。李奇足尖在地面重重一踏，双腿几乎迈出残影，快速的躲开了这一颗巨大大风珠。风珠落空，落在小山之上，山峰破碎，风珠炸成无边的飓风，席卷四方。狂暴的飓风袭来，即使已在千米之外的李奇也被吹得腾空而起。李奇的头角上下颠倒了好几圈，在空中划过百米的距离才掉落在地。幸亏他现在是最强的觉醒者，修罗血焚模板，四维属性几乎是常人的十倍，体魄强悍无匹。不然就是刚刚那一下，他可能就已经死了。当李奇晕头转向的从地上爬起来的时候，意识到必须做出一点改变了，不然很难击杀这个怪物。使用120份进化之血，强化敏捷，消耗120份进化之血，敏捷加120。对李奇来说，普通的进化之血太好弄了，他去转一圈弄个几百份，简直轻轻松松。花掉120份进化之血，他一点也不心疼。先把眼前的这一关过了再说。李奇的敏捷瞬间达到了整整200点，是常人的20倍。这么恐怖的速度，足以让他轻松应对这只巨兽的攻击。燃血寂灭，李奇再次燃烧了三千点生命，换来了五倍的伤害和两倍的移速增幅。这下，李奇的速度变得更加恐怖了。燃烧的生命在李奇的体表化作一层猩红的火焰，他此刻身上的气势磅礴而凛冽，竟然不弱于这只湖中巨兽多少。一颗颗血色的能量球朝着这只湖中巨兽轰了过去，弹出密密麻麻的伤害提示：一万三千。一万两千，一万两千，因为这只湖中巨兽的防御力比月龟更高，李奇的伤害衰减更多，
一万五千点的足额伤害变成了一万两千，湖中巨兽的反击也变得猛烈了起来。一颗接着一颗的巨大风珠不断朝着李奇砸了过来，李奇身影来去如电，足尖在地面一踏，只要几个起落就能轻松闪开湖中巨兽的攻击。他甚至还可以绕着湖中巨兽快速转圈，让这只巨兽无法锁定他。每一颗风珠都落在了李奇的远处，湖中巨兽不断发出愤怒的嘶吼，看着不断戏耍着自己的李奇，却无可奈何。李奇的速度实在太快了。甚至比他原地转身的速度还要快，以至于这只巨兽的攻击始终无法锁定李奇。已经完全把握局势后，李奇也开始思考该如何才能快速的击杀这只巨兽。湖中巨兽的血量比月龟还要高，想短时间击杀对方很难，最快也得几分钟的时间。几分钟的时间是有可能让这只湖中巨兽用掉体内的净化之血的。一旦他体内的净化之血耗尽，那么李奇也失去了击杀对方的意义。就算拼死击杀掉对方。也什么都得不到。看着天空之中湖中巨兽，对方双目赤红，死死地瞪着李奇。李奇如此戏耍他，早已让他怒不可遏。双方四目相对，李奇很快就想到了应对的办法，攻击对方的要害。李奇枪口一转，大量的能量球朝着湖中巨兽的眼睛、口鼻飞了过去。对大部分怪物来说，眼睛和目、口鼻都是他们弱点。攻击这种部位，不但可以造成大量的伤害，而且还能破坏对手的感官和思维。李奇就看见狠人多口鼻遭受重击后，马上陷入昏迷的情况。这就是李奇想出来的办法。如果不能短时间内杀掉对方，那就退而求其次，想办法把对方打晕。如果陷入了昏迷，彻底失去了意识，那么还怎么使用体内的净化之血呢？血色的能量球不断在湖中巨兽的脸上炸开，汹涌的火光把他整个脑袋都笼罩其中。很快，他的脑袋便鲜血淋淋，爆炸产生的强大冲击力更是不断侵入巨兽大脑深处。巨兽的头部遭受重击，生命在缓慢而稳定的下降着，就连他的意识也变得浑浑噩噩。不变东西，李奇愣是凭借一己之力把这只庞然巨物打成了脑震荡。看着对方晕头晕脑的样子，李奇心中稍定，这样一来净化之血就有了保障。李奇和湖中巨兽之间的打斗动静极大，爆炸的余波扩散至数千米之外，声震四野。如此景象已经吸引了大量的注意力。那边打起来了，我去，那是什么怪物？这么大，保守估计，这个怪物的体长不低于一千米，感觉有点像传说中的鲲啊。什么鲲？这是利维坦。你没看见他身上的触手吗？我觉得这是克苏鲁。那个正在和利维坦作战的，好像是狂徒。狂徒大佬牛逼。那只怪物好像快要顶不住了。天空之中，湖中巨兽再也坚持不住，悲鸣了一声，从空中坠落。庞大的身躯砸在大地上，激起无边的烟尘。第九十章。进化之血，经李奇秒伤过万，哪怕这只湖中巨兽血量过百万，也经不起李奇一阵狂轰滥炸。短短几分钟的时间，这只恐怖的巨兽便被李奇从天空中击落，击杀裂空鲲。进化之血加五千，进化之血金加三百。我勒个去，还真的是鲲！但是这裂空鲲又是什么鬼？李奇无力吐槽，而他的空间背包中也多出一种不一样的进化之血，进化之血。对颜色更加奇异，居然是璀璨的金色，并且还散发着金色的荧光。定睛一看，进化之血的详细信息也显示了出来。进化之血金 C 级，进化之血金可以用来提升玩家的属性和技能，还可以觉醒技能。一份进化之血金相当于5点属性值或3点技能点。使用一份进化之血金，有 60% 的几率随机觉醒一个和玩家属性相符的 C 级技能。有 40% 的几率随机觉醒一个和玩家属性相符的 B 级技能，一份进化之血金算10点评分，厉害！李奇亮眼放光，进化之血银价值极高，它比进化之血银更加珍贵。进化之血百分百能觉醒技能，而且还有不小的几率觉醒更高级的 B 级技能。这东西如果往玩家商城一挂，不知道有多少人会为之疯狂，因为这只猎空鲲的体型过于巨大。从他身上收获的进化之血达到了惊人的五千点，李奇击杀一千只普通的怪物，才有可能弄到这么多的进化之血。看来击杀这种超巨型的怪物，获得进化之血的效率才是最高的。李奇嘀咕了一声，便快速离开了这个地方，继续去搜寻怪物了。附近围观的玩家也彻底沸腾了，狂徒真的把那个怪物干掉了，我服了，不愧是狂徒。话说这个怪物那么大的个子，身上会有多少进化之血？肯定超级多。你们看评分榜。狂徒刚刚的评分增加了八千点，八千，不可能吧？我勒个去，真的涨了那么多，好羡慕！如果我
，也能有这么多的精华止血就好了。你再想屁吃，来个人滋醒他，我尿黄，让我来。一众咸鱼心里百感交集，有羡慕，有嫉妒，还有危机感。李奇时刻不停的收割着副本中的怪物，留给其他玩家的怪物已经越来越少，有的玩家已经好几个小时都没有碰到过一只怪物了。随着时间的流逝，还有一百多个玩家是零蛋，副本的持续时间只有24小时。离副本结束的时间越来越近，这些玩家的状态也越发的不稳定，焦虑、恐惧、彷徨、犹豫，各种各样的负面情绪相继涌上心头。终于，在这个副本最后三个小时，这些玩家彻底爆发了。一名看上去人畜无害的胖子抽出一把战刀，狠狠砍向了身边的一名同伴。同伴血花四溅，还好倒地。咸鱼教主，你疯了！手持战刀的咸鱼神教教主抹去了脸上的血迹，脸上多了一副森冷的笑容。我没疯，我清醒得很。附近的一名玩家继续质问道：“那你为什么要突然出手攻击同伴？为什么？”“嘿嘿嘿，因为我不想死啊！”咸鱼神教教主露出森白的牙齿：“已经没有时间了，我们都还是零分。但这个副本里已经没有怪物来让我杀了。”副本的时间已临近结束，李奇一个人刷掉副本中九乘九的怪物。他现在早就已经找了个地方休息了。再让这些玩家去猎杀怪物已经不现实了，让他们去击杀其他玩家。让别人提前出局，还是有可能做到的。这也是他们唯一能做的事情了。咸鱼神教教主缓缓逼近被自己偷袭砍翻的那名玩家，他手里的战刀继续猛力劈砍，这个倒霉蛋便一命呜呼了。附近几名刚刚还在呵斥咸鱼神教教主的玩家却不再语言，他们目睹了惨剧的发生，没有一人出手阻止咸鱼神教教主。他们的眼中也闪过一丝犹豫后，便马上多了一抹坚定。一个疯狂的想法在他们心头涌现。咸鱼神教教主及杀玩家的举动就好像一个信号，越来越多的玩家开始做出同样的举动，玩家之间的厮杀开始了。如果这个时候提前出局，那铁定会被抹杀。谁都不想死，所以玩家们动手也格外的疯狂。上一秒还是并肩作战的伙伴，下一秒就是兵戎相向的仇人。不断有人被击杀。李奇正靠坐在一处山洞中，看着急速减少的副本人数，他很清楚外面正在发生着什么。他早就知道会发生这样的事情。当这个时候真的来临后，他忍不住长长的叹了一口气。这就是弱者的悲哀，杀不了怪物，就只能去和玩家厮杀。时间一分一秒流逝，一百个倒霉蛋很快就出现了。这些玩家死定了，他们为自己曾经的懈怠付出了代价。而活下来的咸鱼也会反省，他们中的很多人会在以后的日子做出改变。而这也是这个副本的用意所在。副本结束，副本结算中，第九十一章不死鸟之柱。副本结束，副本结算中。副本评价 S S S， 副本结算奖励 8,000 点积分， 1 3 0点自由属性点， 7 0点黄金技能点，游戏玩家资格邀请卡 X 2玩家等级提升 L V 2 5 L V 3 0请选择你此次的副本需要认证的技能道具，可认证的技能或道具：进化之血 X 9 2 0 0进化之血银 X 2 0 0进化之血金 X 3 0 0修罗之躯燃血寂命血色星辰。技能和道具的认证积分会随着等级的提升而变多。D 级技能或道具认证需要100点积分 ，C 级300点积分 ，B 级 1,000 点积分 ，A 级 2,000 点积分。把这个副本里的所有收获全部认证出来，需要130万点积分。李奇还余下了3 5五万三千一百点积分。万幸没有出现积分不够用的情况，幸亏之前刷了100多万的积分。李奇回到了自己的个人空间，他躺在沙发上，背包里满满当当一大堆净化之血，他露出了满意的微笑。接下来该怎么处理这些进化之血呢？如果把这些进化之血全部用来提升属性或者升级技能啥的，那么李奇的实力必然会有一个飞速的提升。先是用副本获得的属性点提升属性，再使用进化之血提升属性。在李奇的操作下，大量的进化之血在快速的消耗着。昵称：狂徒李奇，等级 ：L V 3 0生命六万六千，力量六百，敏捷六百，体质。六百，精神六百，属性已达当前等级的极限，无法继续提升，到顶了。李奇一愣，这种情况他还从来没有遇见过。他现在的个人等级是三十级，属性的最高值就是六百点。如果还想继续提升，只能等等级提升后了。就目前来说，六百点的平均属性也足够李奇用了。哪怕李奇不用技能，就是普普通通的拳脚攻击，就能吊打其他所有玩家。达到常人60倍的恐怖属性本身就是一种超凡之力。李奇一共消耗了 1,990 份普通的进化之血，还有大量的进化之血剩余。这么多的进化之血放在手里也没什么用，要不拿去换取别的资源。
，李琦马上就想到了楚云龙，在吗？楚云龙也是玩家，上次两人见面的时候，双方就互加好友，有什么事情可以直接和楚云龙联系。在的，有什么事吗？身为李琦的联络员，李琦的信息楚云龙都是秒回。我这里弄到一点好东西。哦，让我康康。李琦把三种进化之血的信息发了过去。进化之血点 jpg， 进化之血银点 jpg。进化之血，经典 JPG， 楚云龙惊住了，都是好东西啊，特别是那个进化之血鸡，价值很高。他马上问道：“都是好东西，这些你还有多少？”“很多。”楚云龙眉开眼笑：“很多就好，我们买。”“那你打算怎么卖呢？”李琦立刻把自己的报价发了过去：“普通的进化之血一份二百点积分，进化之血一份五百点积分，进化之血金一份三千点积分。”老实说。这个价格并不贵，甚至可以说很公道了。楚云龙很清楚进化之血的价值，在玩家商城中，属性点和技能点是不能交易的。每次副本结束后，副本会根据玩家的评价发放相应的属性点和黄金技能点，这些东西是和玩家绑定的。想要提升属性，只能使用自己的属性点；想升级技能，只能使用黄金技能点。所以相比积分而言，属性点和黄金技能点显得尤为珍贵。这个时候，进化之血的用处就体现出来了。他居然完全绕开了副本的加点机制，用积分把这些东西买到手，就能把属性和技能快速的提升上去。你说厉不厉害？而那个进化之血晶就更牛逼了，这玩意儿居然可以觉醒 B 级技能。要知道，即使在整个玩家群体中有 B 级技能的也没几个，而这个进化之血晶居然有接近一半的几率获得 B 级技能。这种东西如果放到外面公开出售，会被人瞬间秒掉。一定要把这些东西弄到手。楚云龙握紧了拳头。继续问道：“这个价格我可以接受，你可以卖多少给我？”普通的进化之血500份，进化之血银10份，进化之血金10份。好的，这些我们吃得下，我们交易吧。”李琦淡淡一笑，又发了一条信息过去：“但是我还有个条件。”楚云龙心里一突，感觉李琦这边要狮子大开口了。我需要不死鸟之助的一个名额，你要把我的名字刻上去。看见这个要求后，楚云龙沉默了。不死鸟之助。是玄黄这边获得的一个奇物，只要把自己的名字刻上去，就可以免疫一次死亡。如果玩家不小心死了，可以原地满状态复活。对于玩家来说，等于多了一条命。可以想象这个不死鸟之柱是何等的珍贵。当初玄黄的玩家在副本中非常好运的发现了这根不可思议的图腾柱，为了获得这个不死鸟之柱，玄黄付出了很大的代价。而现在，这根不死鸟之柱成为了玄黄的底蕴之一。如果没有特殊情况，绝不会动用它。不死鸟之柱上能刻下的名字是有限的，最多五个名额，而现在已经使用了两个名额。玄黄的两个最有潜力的玩家的名字正刻在上面，而李琦就瞄中了剩下的名额。在他和楚云龙谈判合作的时候，楚云龙就把玄黄的一部分底蕴展示给了李琦，其中就有这根不死鸟之柱。李琦同意和玄黄的合作，其中就有这方面的原因。谈话的那头沉默了一阵，楚云龙才回复道：“这件事我做不了主，我需要去请示一下上级。”好的，我等你的回复。虽然李琦的进化之血很多，但他并不急着出手。他愿意卖给玄黄进化之血，就是冲着对方手里的好东西去的。特别是那根不死鸟之柱，李琦从一开始就看中了它。半个小时后，楚云龙的信息也回复了过来，上面同意了，就按你说的办。因为此次交易的内容比较多，为了避免出现纰漏，双方还签订了一份交易契约。这是一种专门用于辅助交易的游戏道具，在契约的见证下。双方都必须履行各自的约定，谁也不能违反，不然契约反噬的后果是非常可怕的。很快，玄黄入手了520份进化之血，李琦收获了十三万五千点积分，还有一次免疫死亡的机会，赚到了呀！李琦眉开眼笑，多了一条命，给他的实力带来了很大提升。还有五天的时间，第二次公共副本就会开放了。凭李琦现在的状况，还不把副本刷爆，光是想想都很期待呢。第九十二章，失落之城。五天的时间转瞬即过，李琦在这几天的时间里没有再去刷副本，一直在养精蓄锐，把自己的状态维持在最好。很快，第二次公共副本的倒计时也很快结束，一道副本信息提示出现在所有玩家的面前：新副本开放，副本名称《失落之城》，副本模式《公共副本探索模式》，副本简介：天空之城曾是高阶职业者的圣地，这里有着大量的职业传承，是人人向往的地方，但世间没有永恒不变的事物。曾经辉煌一时的天空之城也毁灭了，在和异族的战斗中，虽然天空之城的职业者打退了异族的进攻
，但也付出了惨痛的代价。战斗中爆发的可怕力量撕裂了虚空，执业者死伤惨重，天空之城也濒临破碎，坠入了虚空之中，从此下落不明。副本要求进入副本需要缴纳 2,000 点积分，且玩家等级不低于30级，每位玩家只能挑战一次。副本时间10小时。副本机制一不灭的阴魂。曾经在此奋战的职业者，即使早已死去，但是他们的阴魂始终徘徊于此，不得解脱。击败阴魂，让他们得到解脱，而你也将获得他们的传承。副本机制二层层递进，越是靠近天空之城的中心，阴魂的实力越强，他们身上的传承也越强。副本机制三直播，此副本开放直播功能，所有人都可以观看各个玩家挑战副本的情况。副本机制四统一投放，副本正式开始前有十分钟的准备时间。决定进入副本的玩家将在十分钟后统一投放到副本之中。副本机制无死亡掉落，如果玩家在失落之城中被击杀，他此次副本的收获会全部掉落。看过这些副本提示后，李奇目光一凝。这个副本的提示信息不是很多，但这里面的信息量很大。首先，这是一个探索模式的公共副本，这种副本中的隐藏元素很多，只要认真探索，收获绝对不少。而李奇经历的每一个探索模式的副本都没有让他失望过。其次，这个副本的主要收获不一样。上一次的公共副本无尽之塔、李奇狂、蓝百万积分和一个 SSS 级超凡职业，而这个副本中的主要收获是超凡职业，大量的超凡职业传承。随即，李奇又感到有些疑惑。对其他玩家来说，不论是各自的积分还是技能点，都是有限的，不会就职太多的超凡职业。普通玩家顶多同时就职两个超凡职业，很少有人就职三个超凡职业的。因为把资源分摊给数个超凡职业换来的战斗力，不一定比集中培养一个超凡职业要高。超凡职业的就金而不贵多，更看重职业之间的搭配，而不是职业的数量。这也是李奇手里有大量的职业传承却没有使用的原因，没有太合适的兼职职业。所以，这个副本的用意就不像是为了培养某一小撮精英玩家，感觉像是为了培养大量的玩家。那么，副本这么安排的用意又是什么呢？李奇现在的精神属性高达600。让他的思维和直觉变得无比的敏锐。他隐隐猜到了什么。正当李奇在琢磨这个副本的时候，一条信息发了过来：“狂徒在吗？有急事。”是楚云龙发来的信息。李奇马上回复了过去：“在的，刚刚我们这边收到了一条确切的情报，其他国家的玩家可能会在这个副本中对你动手。”李奇眉毛一挑：“还有这样的事情？具体是什么情况？和我说说。”还有几分钟的时间，副本就要开始了。楚云龙是长话短说，详细的情况我也不清楚。大概是你上次刷那个无尽之塔太狠，给其他国家带来了太大的压力。这次公共副本《失落之城》和无尽之塔不一样，无尽之塔是独立副本，你在无尽之塔里面刷的东西再多，也不会影响到其他玩家的收获。但是《失落之城》就不一样了，所有的玩家统一投放，一起探索这个副本。副本里的资源再多，终归是有限的。你每多吃一口，就代表其他人会少吃一口。这就是问题的根源，其他国家自然不会任由这样的事情发生。他们已经联合起来，准备对付你这个最大的竞争对手。遗憾的是，我们现在还不知道他们的底牌是什么。李奇眨了眨眼睛，原来是这么回事。他的身份一直隐藏得很好，玄黄这边只有少数几个人知道他的真正身份，其他国家还不知道最强玩家狂徒是谁，所以这只是针对于他个人的行动。一想到这里，他的心里微微松了一口气。他还担心他华国人的身份暴露了。如果让别国知道最强玩家是华国的，那么也必然会连累华国，华国的其他玩家也会遭到国外玩家的针对。玩家之间多有争斗，阵营与阵营之间的争斗同样不小。不管是哪个国家，都想在这个超凡时代中占据优势地位。如果有机会打到压别国，不论是谁都很乐意去做的。李奇作为所有玩家中最顶尖的存在，他早就被各个国家和势力给盯上了。这些存在中对李奇抱有恶意的不在少数。如果不能为我所用，那么就去死吧！感谢你的提醒，我会注意的。楚云龙知道李奇是个聪明人，已经明白了目前的情况，心里微微一松，再次叮嘱道：“嗯，这就好。狂徒，我知道你的实力很强，但你也要小心，对方是有备而来，他们的底牌一定非同小可。”李奇淡淡一笑，他可不怕别人打他的坏主意，这是他对自己实力的绝对自信。好的，我知道了。挂断联系后，李奇缴纳了两千点积分的报名费。便耐心等待着副本的开启。很快，副本正式开启，李奇元的消失。第九十三章：英灵。这里是一片巨大的城市废墟，李奇正处于这个城市的边缘的一处高楼之上，而他也隐隐看清了这个天空之城的全貌。
。天空之城是一座巨大的浮空之城，它的基座是一座倒悬的山峰，大量的房屋和高楼就在这悬山之上。回过身，李奇看向了城市之外，只见滚滚的虚空乱流盘踞其外，虚空乱流如同灰色的云波水浪，它不断翻滚，一股股摄人的压迫感从虚空乱流中袭来，一些城市的碎片。诸如残砖断瓦之类，从天空之城脱离，落入了虚空乱流后，瞬间被虚空乱流撕碎。这就是虚空乱流的威力。如果是血肉之躯落入其中，只会瞬间消亡。这个天空之城似乎有一些特殊的禁制，一股奇异的能量环绕在城市的周围，避免这座悬空之城遭受虚空乱流的侵蚀。对于玩家来说，天空之城就是安全区，只要在城市内活动，就可以避免来自虚空乱流的侵害。而那虚空乱流就好像空气墙。一般情况下，玩家绝无可能越过虚空乱流的阻隔去城市之外活动。但李奇是例外，他的超凡职业就是虚空行者，常人处之，即死的虚空乱流对他来说简直不值一提，就好像一条鱼不会淹死在水里一样。李奇同样也不会死在虚空乱流之中，这是李奇在这个副本中独有的一个巨大优势。如果能利用好这个优势，那他能做的事情就多了去了。这时，他的神级 buff 也刷新了，神级 buff 系统触发。神级 buff 生成中已生成，神级 buff 超低认证，超低认证。此次副本中收获的认证积分将大幅削减，认证积分负 90% 李奇直接愣住了，这次刷新的神级 buff 居然不再是战斗类别的 buff， 而是一个偏向于后勤的 buff。那么认证积分负 90% 有用吗？当然有用。李奇现在的积分有48万，经过神级 buff 的加成后，他这48万的积分就能发挥出480万的作用。这是几个意思？这说明神级 buff 系统知道自己这次副本要赚翻了，所以就特地弄了个超低认证的 buff， 免除李奇的后顾之忧。很懂事吗？李奇嘿嘿一笑，便朝着城市内部走去。他现在所处的位置是城市的边缘，后面就是无边无际的虚空乱流。按照副本机制的说明，城市越外围的阴灵实力越弱，越靠近城市中心，阴灵的实力就越强。所以李奇前进的方向也很明确，那就是城市的正中心。《失落之城》这个副本也开放了直播功能，大量的观众早早的聚集在了各个玩家的直播间中。现阶段玩家等级最高的也才33级，不低于30级的玩家不多，而满足这些条件并参与副本的玩家就更少了，只有200来个。在这200多个玩家中，李奇的直播间毫无疑问是观众最多的。狂徒之名早已响彻全球，大量的小迷妹和小迷弟再次看见了那个熟悉的身影。金属面具散发着铅灰色的光泽，颀长有力的身躯充满压迫感，让迷弟迷妹们瞬间疯狂。大量的弹幕刷过直播间，狂徒，你又出现了，我是你的粉丝，妥妥的真爱粉。狂徒，我要和你生猴子。滚粗，是我和狂徒生猴子，你不是男的吗？要你管，与你无挂。强者总是能吸引年轻人的目光，他的粉丝中有很大一部分都是年轻人，除了这些人以外。还有很多的玩家也在关注着李奇的一举一动。当他们再次看见狂徒的时候，他们感觉到狂徒比之前更强了。光是从他身上散发出来的压迫感，就远胜当初。直播间中，狂徒正在一路疾驰，堪比常人六十倍的强大体魄，赋予了李奇超强的机动性。他足尖在地上重重一踏，如同炮弹一般射向远方，在高楼之间跃动如彩台阶。很快，李奇就发现了一个阴灵，那是一个半透明的人形虚影，身上散发着淡淡的金光。但是他们的眼神之中却透着一丝痛苦和迷茫。英灵是徘徊于此地的灵魂，因为各自心中的执念久久不曾离去，击败他们就能让他们的灵魂得到解脱。在李奇发现这只英灵的时候，对方也发现了他。这只英灵大吼了一声，朝着李奇攻了过来。这些英灵神智残缺，只会盲目攻击靠近的活物。看着冲来的英灵，李奇不为所动。他能感觉得到对方的实力不算强。这个英灵手中多了一把金色的细剑。剑尖锐芒一闪，朝着李奇的脖子直刺而来。呲溜！英灵的剑尖划过李奇脖子，溅出一溜火星，李奇丝毫未损。这样的景象从未出现在英灵的脑海中，他直接愣住了。不只是这个英灵，直播间里的一众观众也瞬间愣住，然后爆发开来。怎么可能？狂徒居然用脖子硬接对方的攻击！虽然这只是英灵，他们的实力并不完整，但他们身前都是高阶职业者，攻击竟然完全不破防。狂徒刚刚是不是使用了防御类的技能？不，他没有。我看得很清楚，狂徒刚刚没有使用任何技能，他是完全依靠肉身的强度接下对方的斩击的。嘶，这么厉害？那他的肉身强度有多高？不好说，只会比你想象的要强得多。俗话说，外行看热闹
，内行看门道。普通人只会觉狂徒刚刚很牛很酷，只有同为玩家的人才会知道狂徒到底有多强。目睹了这一切的玩家，自认为自己无法做到这一点。不动用任何技能，仅凭肉身强度硬接英灵的斩击的话，只会人头落地。英灵一击无果后，后续攻击接踵而来。手上的细剑化作绵密的剑光，不断朝着李奇的身上斩落，剑尖落在李奇身上，居然发出一阵阵金属交击的声音，以及一溜溜四溅的火星。应接了对方十几次斩击后，李奇也对这些英灵的实力有了一个直观的认识，便不再磨蹭，一把掌呼了过去。李奇一掌扇在这个英灵的肩膀上，恐怖的力量让对方的身躯扭曲成一个诡异的形状，如同一截麻花。这个英灵砸翻在地，身躯渐渐淡化消失。蔷薇之剑。秘籍特殊，这是疾风剑豪的传承之物，其中包含有疾风剑豪的职业信息和力量。李奇捡起这把细剑，收入空间背包后，便继续朝着城市中心赶去。第九十四章，各方齐动。在李奇击杀英灵的时候，其他玩家也陆陆续续遇上了英灵。参与此次副本的两百多位玩家，全部都出现在城市的边缘地带，远离城市的中心。而这些玩家前进的方向，也都是城市的中心区域。有的玩家是组队进入副本的。比如说，玄黄这个组织就安排了二十名玩家一起进入失落之城这个副本。同样的情况不在少数，别的国家的玩家都是大批大批的组队进入副本。独行的玩家也有，但那只是少数。而且在这个副本中，玩家和玩家之间是竞争关系，独行的玩家和有组织的玩家遇见，必然是独行玩家吃亏。小村桑，我们现在怎么办？是先去找那个狂徒，还是先去收集超凡传承？一个留着小胡子的扶桑人向着同行的队长问道：“别急着去找狂徒，先收集超凡传承才是重中之重。这个副本的地图很大，在副本的初期去招一人太不划算，就是在浪费时间。”发问的扶桑国队员点了点头：“的确如此，所以只要往城市中心赶路就行了，反正所有人都会在那里碰头的。”小村队长掷珠在握，一副胸有成竹的模样。如果路途顺利，所有的人都会在城市正中心汇聚。但有很多人注定无法抵达城市的中心。两百多名玩家中，他们的实力有强有弱，不但越靠近城市的中心，遇上英灵就越强，碰上的玩家也就越强。所以，有的玩家从一开始就打算在失落之城的外围击杀英灵，绝不靠近城市的中心区域，就是一个字：稳。两百多个直播间中都有观众，他们看到的情景都各不相同。有的玩家击杀英灵举重若轻，有的玩家击杀英灵费了老鼻子劲。甚至还有玩家被英灵追得团团转，直播间的观众一阵哄堂大笑。我去，这家伙也太菜了吧！这位大佬真的是三十级的玩家吗？怎么会这么弱？该不会是玩二代吧？有可能，玩二代的含金量普遍偏低。如果让这个被英灵追得团团转的玩家看见直播间的吐槽，恐怕会被气得心肌梗塞。这些观众帮不上忙不说，还一个个看热闹不嫌事大。在所有的玩家中，李奇的画风是最为奇特的。不论是任何的英灵，只要是被李奇撞见的，不但打不过，还跑不掉，全部都是一巴掌一个，直接呼死。短短十分钟的时间，李奇就入手了五件超凡之物。我服了，狂徒实在是太厉害了，真就是一路秒杀。狂神 Y Y D S， 感觉狂徒的风格有很大的转变，有一种肉身横推的感觉啊。可不是，这些英灵在狂神的面前都是一拳一个小饼饼。我一直数着，狂徒已经入手五件超凡传承了，五件。羡慕的泪水不争气的从嘴角流了下来。如果狂徒分我一件就好了。你在想屁吃！李奇一路前行，遇见了大量的英灵，手里的超凡传承已经超过十件了。突然，他停下了脚步，重重一拍脑门：“傻了不是？其实不用我自己去收集超凡传承的呀。副本机制中就有明确的说明，只要击杀其他玩家，对方此次副本的收获就会全部掉落。这样一来，就不用去做苦力了。击杀其他玩家。”收集超凡传承的速度不会慢多少。楚云龙不是说了吗？有很多玩家会对他出手，这岂不更好？都是来送快递的呀。既然不打算往城市中心前进，李奇便四处闲逛了起来。之前副本提示中有一个信息，李奇一直都很在意。天空之城的职业者打退了一族。一族？什么是一族？他们为什么会和天空之城发生战争？能够击杀这么多的高阶职业者，他们的实力一定很强。如此强悍的存在在这里战斗，那么也一定会在这里留下痕迹。职业者留下了超凡传承，那么这些名为异族的存在是否有留下一些什么东西呢？而且这本就是探索模式的副本，去找一找一定有收获的。李奇来几分兴致，立刻在副本中探索了起来。啊，狂徒怎么四处闲逛了起来？不知道啊。
感觉很奇怪。这可不是闲逛的时候，少收获一个超凡传承都是莫大的损失。我相信狂徒行动一定有所深意，他这种存在一定不会做无意义的事情。放慢自己的脚步后，李奇也注意到了这个副本中的种种细节。这个天空之城是一座古城，房屋建筑古色古香，没有丝毫现代科技的痕迹。看上去满满的都是异域风格，只是这些建筑都已残破不堪，很多高楼都已倒塌，路边更是躺着不少的枯骨。如此景象，可见当年的战斗有多么激烈。突然，路边的一具枯骨吸引了李奇的注意，他走了过去，在这具枯骨的身边蹲下。第九十五章：虚空巨人。这具枯骨的手边散落了一本小册子，很明显，这是枯骨主人的物品。一般来说，这种书籍和册子类的物品都会记载一些信息。至于里面的信息是否有用，拿起来看看就知道了。你获得副本物品李维斯的日记，日记。李奇眼睛一亮，这种东西的用处可大了去了。看来他四处闲逛，捡到这个册子是做对了。翻开这本小册子，一条条信息也随之冒了出来。指挥官和我们说，异族那边的动静越来越多了，让我们做好最坏的打算。该死的，我讨厌这些异族。金妮找到了我，他和我说他有不好的预感，也许真的要打仗了。他是我的朋友中直觉最敏锐的，真希望他的预感不会成真。毕竟谁喜欢打仗呢？该死的，指挥官那个乌鸦嘴，金妮那个乌鸦嘴，还真的让他们说中了。时间过去五天了，一族真的打过来了。可恶，这些礼法则之力最为接近的存在，实力恐怖，一个比一个难对付。操！这些异族居然看中了我们得天空之城，想用天空之城的能量池作为锚点，大批量的传送异族过来。他们居然想以天空之城为跳板，攻击整个阿尔特大陆！这些异世界的贼子，你们休想得逞！指挥官死了，金妮也死了，我们已经不剩多少人了。哈，没想到吧？我们就算把整个天空之城坠入虚空，也不会把它留给这些该死的怪物。再见了，我的爱人！再见了，我的战友们！李奇一页一页翻过手里的小册子，虽然册子上的文字李奇看不懂，但是经过副本信息的翻译，李奇也知晓了这里发生的事情。大量的碎片在李奇的脑海中汇聚，拼凑出一副惨烈的战场。李奇的心中有些沉重。根据日记的记载，异族是一种非常可怕而凶残的生物，他们先天就离天地法则很近，可以很容易就领悟法则的力量，这也使得异族的实力极度强大。他们随意的攻击都有天地之威，普通的职业者想要击败一支异族几乎不可能。天空之城的所有职业者经过一轮轮血战，终于打退了异族的攻击。为了确保天空之城不会落入异族的手中。他们更是有意让天空之城坠入了无尽的虚空。现在的天空之城就是一座迷失在无尽虚空中的监狱，他再也回不去了。李奇缓缓合上了册子。原来如此，这个日记中的信息为李奇补全了这个副本的背景世界。李奇一路走走看看，又发现了一本日记。李奇直呼：“好家伙，难道这个副本里的人都有记日记的习惯吗？”他心里无奈地吐槽了一句：“这也是这个副本有意为之。他把一些重要的信息以日记的形式散落各处。”如果有玩家去搜索的话，是比较容易找到这些信息的。看过两本日记后，李奇对这个副本也越发的了解，包括这个副本的地形分布，哪里有一些重要的建筑，李奇心中也有数，开始有目的在天空之城中行动。李奇的直播间中不只有大量的普通人和玩家，几乎每个大型势力的情报人员也都在关注着李奇一举一动。很快就有人分析出来李奇种种行为深厚的用意。很明显，狂徒是在探索副本，但是这个时候。不应该去收集超凡传承吗？探索副本会不会不值当？怎么不值当？狂徒现在探索副本一点也不影响他获取超凡传承的速度。你的意思是，你忘了最后一条副本机制了吗？你是说狂徒会去猎杀其他玩家获取超凡传承？当然，我们对狂徒的心理模型做过分析，狂徒不是这种人。这就是我一直反感的一点。你们用心理模型去分析一位最顶尖的超凡者，你用的。还是救世界的那一套，这样迟早会害死我们。两个情报人员间的火药味越来越重，已经开始争吵了起来。不用心理模型用什么？去占卜，去搓水晶球。提出反对的情报人员搓了搓下巴，认真的点了点头。这没准是一个好方法。这句话直接把面前的同事噎住了。这个世界超凡之力觉醒，还真的存在用水晶球占卜未来的技能。在众多情报人员分析出李奇的种种举动之后的深意后。一个个焦急的，如同热锅上的蚂蚁。他们很想把寻找日记的情报传递给己方的玩家，但一旦副本开启，副本内和副本外就彻底隔绝了，消息无法传递进去。李奇因为手里日记的帮助，知道很多的关键信息
，尤其对那个日记中提到的能量池很感兴趣。异族对天空之城发起攻击原因就是因为这个能量池。李奇的直觉告诉他，这个能量池很重要，只是两本日记中都没有提及能量池的详细位置，还需要寻找一番才能找到这个地方。正在李奇琢磨着能量池应该在什么地方的时候，一股剧烈的能量波动从远处传来，而且李奇对这股力量非常的熟悉，这居然是虚空之力。李奇面露诧异之色，一个闪身来到了一座破碎的大楼顶端，登高望远。李奇也看清楚了远处是发生了什么，那是一只巨大的虚空巨人。虚空巨人是位于虚空生物中尚未的存在，他们实力极强，体型庞大，身体魁梧，就和高楼无异。入侵者，受死！因为李奇是虚空行者，他的职业传承让他听懂了虚空巨人嘶吼中的言语。李奇也看见了离虚空巨人不远的几个小小的身影，很明显。有玩家惊扰到了这只虚空巨人。天空之城原本就迷失在了无尽的虚空之中，城市中出现虚空生物也似乎不是那么难以理解的事情。而且这只虚空巨人似乎还在天空之城中的筑巢，他已经在这里生活很长的一段时间了。有意思，李奇的嘴角露出一丝笑容，他的身躯渐渐隐去，消失在了空气之中。虚空回廊，李奇的身体隐匿于虚空的夹缝中，快速的朝着远处的战场赶了过去。小村队长。怎么办？这个怪物太厉害了！可恶，明明差一点就得到了他巢穴中的传承了。扶桑国的玩家一路前进，意外地发现了这只虚空巨人和他的巢穴。虽然这些扶桑的玩家不知道这个巨人是什么怪物，但仅凭对方身上散发出来的气势，就让他们一个个如临大敌。正当他们准备不惊动对方，小心离去的时候，一个眼尖的玩家看见了虚空巨人的巢穴中居然有一大堆超凡传承。这些超凡传承散发着光芒。死死吸引住了这些玩家的目光。经过一番商议后，他们决定小心行事，在不惊动虚空巨人的情况下取走巢穴中的传承。拿了就跑，真 T N D 刺激。但现实总是很残酷的。虚空巨人虽然正在沉睡，但是他的感知无比的敏锐。扶桑的玩家一靠近就被他发现了。Barbecue 了！虚空巨人立刻对扶桑的玩家发起了攻击。来自尚未虚空生物的攻击可不是那么好应对的。虚空巨人立刻召唤出了一股狂暴的虚空乱流。把好几名避之不及的玩家撕成了碎片。第九十六章，大声密谋，这东西太厉害了，我们打不过。跑，马上跑，不能把人折损在这里。别忘了我们的计划，对付狂徒才是最重要的。是，队长。李奇深处于虚空回廊之中，他离扶桑的玩家距离很近，这些玩家的对话他也听到了。要对付我，李奇嘴里啧啧有声，一脸戏谑的看着这些扶桑的玩家。因为李奇的视角一直连接着直播间，所以不只是李奇，就连直播间的几十亿观众也听见了扶桑玩家的话语。如此明目张胆的算计另一位玩家，真的好吗？直播间目睹了这一切的观众也是愤愤不平。开什么玩笑！狂徒又没有得罪过这些扶桑人，他们居然就已经准备算计狂徒了。果然，扶桑是狼子野心，看见顶级玩家就想扼杀对方。最尴尬的是，他们的这些话都被我们听到了。有句话怎么说来着？对了，大声密谋。哈哈，大声密谋实在是太形象了。直播间里外充满了快活的空气。扶桑玩家目前的处境很是尴尬，传承没有弄到手，然后这只虚空巨人追得很紧，他们几个想跑也跑不掉。一众扶桑的玩家跑出去还没两百米，就已经被虚空巨人杀掉了一半的队员。小村队长脸上一片铁青。突然，正在追击玩家的虚空巨人猛地一顿，突然调转了攻击的方向，一道虚空乱流朝着旁边的空的轰了过去。一道身影从虚空中闪现，月之一旁躲开了这一道虚空乱流的攻击。此人正是李奇。哦，居然可以发现我的行踪，不愧是上位虚空生物啊！李奇的语气中满是赞叹，他的身影几个闪烁，出现在了不远处。当头戴金属面罩的李奇出现后，这些扶桑的玩家也愣住了。狂徒，他怎么会在这里？不知道啊，他可能是刚刚赶来的。正好，现在这个巨人盯上他了，我们先赶紧撤退。看着一众目光闪烁的扶桑玩家，李奇不以为意，他把注意力放在了虚空巨人的身上。刚刚的攻击不错，现在该我了。四元斩，几道巨大的水晶状质感的刀刃朝着虚空巨人斩了过去，连空间都能展开的斩击，轻易展开了虚空巨人的身体。几道巨大的伤口出现在了虚空巨人身上，虚空巨人发出一阵巨大的惨叫，跌倒在地。既然敢对自己出手，就要做好被击杀的准备。而且这只虚空巨人之前击杀了多个英灵，他的巢穴中有十几件不同的传承，就冲这个原因，李奇也会对他出手。虚空巨人早已在此盘踞多年，什么时候
吃过这么大的亏。被李奇击倒后，他的反击也随之到来，虚空之力在他体内汇聚，化作一颗颗能量球，朝着李奇轰了过来。李奇身影一闪，直接原地消失，空间跳跃。这个技能赋予了李奇超强的机动性，不管是赶路还是闪避攻击，都很合适。虚空巨人一顿狂轰滥炸，却连李奇的衣角都没有碰到。但是李奇的攻击却总能准确的命中这只虚空巨人。虚空巨人的体型巨大，几乎不用瞄准就能击中他。双方一顿火力交换，连一分钟的时间都没有，虚空巨人便被李奇斩成好几截。击杀英灵会获得超凡职业传承，但是击杀虚空生物这种存在却什么都没有掉落。李奇一个闪身来到了虚空巨人的巢穴之中，十几件超凡职业传承正安安静静地躺在地上。他嘿嘿一笑，便把这些超凡传承统统收入囊中。直播间里的观众看见李奇一口气入手了这么多的超凡传承，一个个都酸了起来。呜呜，我也想要，炫我嘴里，快炫我嘴里，我也好想成为超凡者。玩家的实力有目共睹，种种伟力归于自身，普通人看了是无比的羡慕。如果能有一件超凡职业传承流传出来，必然会让他们疯狂的抢夺。收下这些超凡传承后，李奇身影一闪。朝着刚刚的那批扶桑的玩家追了过去，这些家伙刚刚可是说得清清楚楚，他们要对付自己。直播间里的这么多的观众也听得清清楚楚，无可辩驳。既然如此，那可就不怪我不客气了哈。李奇追踪着扶桑玩家撤离的痕迹，一路疾驰，很快就找到了这些人。队长，我们跑了这么远，应该安全了。嗯，正好狂徒被那个怪物给缠住了，给我们的撤离争取到了时间。队长，我们现在怎么办？先等一下，等他们两败俱伤了，我们再赶过去。好主意！话音刚落，一道巨大的次元斩飞了过去，把其中一名队员斩成了两截。李奇的身影凭空出现，恐怕要让你们失望了。我还活得好好的。第九十七章，不出意外的话是要出意外了。狂徒，你找过来了？你这个神经病，为什么突然对我们出手？扶桑的玩家怒不可遏，质问着李奇刚刚的举动，居然还问我为什么对你们出手。看着这些玩家恶人先告状，李琦感到一阵好笑。当然，你因为你们先对我抱有恶意啊！你们该不会以为我没有听清刚刚你说的那些话吧？小村队长的脸上闪过一丝阴意，看来这边的意图已经暴露了。既然如此，那就没什么好装的了。只是现在的人手不那么够了呀。扶桑这次副本一共有33名玩家进入，刚刚和虚空巨人发生遭遇战，小队成员损失过半。虽然扶桑这边是有备而来，但靠着剩下的这些人来围杀李琦，有些勉强了。但没有关系，扶桑这边可是有盟友的。小村队长的手伸进了口袋里，捏碎了一枚一直放在口袋里的符咒，一股隐秘的波动从小村队长身上散发了出来，快速的朝着远处传了出去。李奇双目一凝，死死盯住了小村队长。刚刚他敏锐的察觉到，一股特殊的力量波动从这个领头的身上散发了出来，很明显，这是某种传讯手段。这个扶桑的领头在向某人或者某一批人传递信息。这个时候传递信息能是什么目的？八成是喊帮手了。之前楚云龙也说过，有人会对他出手，而且人数很多，不止一批。但有用吗？臭鱼烂虾来再多，也是臭鱼烂虾。小村队长一声厉喝，动手！这些扶桑的玩家也不再伪装，一条条接近透明的能量锁链从他们的身上冒了出来，锁链速度之快，瞬间将李奇捆住。力量的束缚锁链，这就是扶桑敢伏击李奇的底气所在。力量的束缚锁链 A 级。十分强力的拘束道具，当敌方玩家的力量低于己方玩家力量的总和时，会被拘束于原地50秒，期间不能做出攻击。这个特殊的锁链是扶桑那边最珍贵的道具之一，特地别带来对付狂徒的。李奇看着身上的锁链，脸上露出诧异之色：“你们竟然还有这种好东西！”看见已经被死死捆住的李奇，小村队长的脸上多了一丝得意之色：“哼，没想到吧，狂徒，你竟然会落入我们的手中！只要你的力量……”没有超过我们这边玩家的总和，就不可能从锁链中挣脱。李奇的脸上不为所动，依旧笑盈盈的看着这些扶桑的玩家，看着李奇一脸无所谓的神色，小村队长吟恻恻的说道：“感觉怎么样？动不了了吧？我们的盟友已经在赶来的路上了，你马上就要死了。”在李奇的感知中，确实有很多强大的气息正在急速赶来，但是他依旧浑不在意。李奇不着急，直播间里的观众可都着急了。卧槽，这些扶桑人真阴险！居然用这种手段来对付狂徒，狂神快点想办法挣脱锁链啊！这些扶桑人太卑鄙了，以后我成为了玩家，扶桑的家伙，我是见一个杀一个。狂徒，你还在笑什么？赶紧想办法跑啊！看着大放厥词的小村队长，李奇脸上的笑容更甚，哈哈
到底是什么样的错觉，让你觉得我被你抓住了？”说完，李琦握紧了双手，恐怖的力量从他的身上爆发了出来，锁链嘎吱嘎吱作响，不断颤抖。和锁链紧密相连的一众扶桑的玩家，只感觉一股恐怖的压力从锁链上传递了过来。双方力量的相持只持续了两秒钟，这条锁链便轰然爆碎。怎么可能？小村队长不可思议的惊呼道：“虽然他们现在剩余的队员已经不多了，但这些队员的力量总和已经超过了三百点，这可不是一个小数字。但这个狂徒还是打破了锁链的束缚，这说明狂徒的力量属性同样不低于三百点。这是什么神仙力量？”一股不妙的预感从小村队长心头冒了出来。不出意外的话，是要出意外了。跑，分开跑！小村队长一声疾呼，转身就跑。李奇淡淡一笑：“凡人，你们对力量一无所知。”他足尖在地面一点，地面瞬间炸开，恐怖的冲击力让李奇瞬间出现在小村队长的前面。去死吧！李奇一拳轰出，拳速轻松突破了音速，一圈马赫环缠绕在李奇的拳头上，拳头贯穿了小村队长的脑袋，他的脑袋直接炸成了碎片。圣人有云：“君子不重，则不威。”李奇一直遵循圣人的教诲，对敢和自己比力量人用极致的力量把对方打死，是对对方的最大尊重。一拳打死小村队长后，李奇继续追击。他一个个追上这些四散逃跑的扶桑玩家，只是简简单单的一拳就将这些玩家轰杀。六百点的力量彻底爆发出来，什么防具和技能都不顶用，全部被李奇打成了碎片。不过几秒钟的时间，扶桑的玩家就变成了一地的尸体，脸上惊恐的表情活灵活现，栩栩如生。而这些扶桑玩家收集的超凡传承也全部爆了出来，细细一数，一共十五件。把这些传承收入囊中。李奇现在手里的超凡传承总量已经达到了32件，毫无疑问地说，李奇的超凡传承是副本玩家中最多的一个。李奇绝地反击，瞬间点燃了直播间。我去，狂徒牛逼！狂徒 Y Y D S， 这群小日子过得还不错的扶桑人傻了吧？被狂徒一锅端，哈哈！这些扶桑玩家不但身上的超凡传承全部爆了出来，还损失了一大笔报名费。保守估计，报名费不低于6万积分。我去。光是想想就肉痛啊！所以以后在副本里别惹狂徒，不然哭都哭不出来。李奇的粉丝都在为他喝彩，而其他直播间的人则各不相同。特别是扶桑玩家的直播间，全都是一阵怒骂，甚至还有观众来李奇的直播间撕逼的。直播间里更加热闹了。李奇收完战利品后，感觉那一大群赶来的玩家已经越来越近了。他身影一闪，原地消失，快速的离开了这里。不管是什么样的敌人，李奇都有把握把对面击杀一空。只是现在杀光这些家伙价值不大，李奇还指望着他们去收集超凡传承呢，多好的工具人不是吗？韭菜要长肥后再嘎掉，才能发挥出韭菜的最大价值。在李奇离开后十秒钟，一群身影赶到了现场，看着已经死了一地扶桑玩家，这些人脸上的表情多了一丝凝重。扶桑的家伙都死了，附近没有太多交战的痕迹，这场战斗结束的很快，而且他们是被纯粹的力量打死的，是谁做的？玩家，还是副本里的怪物，是狂徒干的。刚刚小村队长是用特制的传讯符箓给我发的信息，我和他约定过，只有遇上狂徒的时候，他才会动用这个护符。但这是狂徒做出来的吗？这些人的脸上满是疑惑。如果这是狂徒做出来的，那么狂徒的表现已经大大的出乎了他们的预料。他们甚至还看见一个扶桑的玩家腰腹炸开，倒在一个陨石坑模样的深坑中。如果这个深坑也是狂徒用力量轰出来的，那他们。就要重新评估一下狂徒的实力了。一股隐隐超出掌握的感觉浮上这些玩家的心头，这些玩家的领头发话了：“狂徒已经离开了，继续留在这里也没有意义。走吧，我们一定还会和他遇上的。”第九十八章，今日我虽死，但我还是西蜀霸王。随着副本时间的不断流逝，不只是扶桑的玩家被李奇被击杀，其他国家势力的玩家也开始相遇、碰撞，死伤也随之发生。这个副本里的资源终究是有限的。想要自己吃饱，只能把别人嘴里的东西掏出来，别人少吃一口，自己就能多吃一口。在超凡传承这种珍贵的资源面前，任何的道德法律都已失效。这里只有赤果果的利益，谁的拳头大，谁就有道理，谁就能吃下最大的那一份蛋糕。玩家之间最冷漠、最现实的那一面，彻底展露在全球所有人的面前。直播间的观众从一开始的兴致勃勃，变得少言寡语，每一个人都被眼前的这一幕给震撼住了。他们甚至看见有数十位顶尖玩家为了争夺一批超凡传承而大打出手，最后只有寥寥数人活了下来。战斗之惨烈，让人心惊。
超凡的时代早已到来，现实不会和漫威或 DC 电影里的那样，只有鲜花和胜利，更多的是厮杀和死亡。这才是玩家们生存的真实环境。李奇作为所有玩家中拳头最大的人，在击杀扶桑的玩家后，再无过激的举动。他不断游走于天空之城各处，并且有意避开了其他玩家。李奇走了很多地方，他一直在寻找异族的痕迹，还有那个天空之城的能量池。他有一种预感，一旦找到这两样东西，那么他可能会有很大的收获。前方传来一阵爆炸和轰鸣声，又有玩家打了起来，交出超凡传承，饶你们不死。可笑，你们觉得我们会把这么重要的东西交出来吗？那你们就去死吧！今日我虽死，但我还是西蜀霸王。对峙的双方再次打了起来。李奇隐匿了身形，躲在一旁，小心翼翼的往这边看了一眼。李奇，下画线。对不起，打扰了，告辞。JPG， 李奇径直转身离去。没有惊动交战的双方，现在有越来越多的玩家相遇，发生争斗，也有越来越多的玩家被淘汰出局。这对于李奇来说是一件好事，因为这样一来，超凡传承就从零散的玩家手里集中到了少数最顶尖的玩家手中。李奇只要击杀一条大鱼，就能收获巨量的超凡传承，岂不省事？他避过了好几处战场，不断在天空之城中搜索着，然后遇见了一批老熟人，同豌豆。华国的二十多名精锐玩家就在李奇的正前方，而这些华国的玩家也看见了李奇，突然遇见了副本中最恐怖的存在，华国的玩家的心一下子就悬了起来。玄黄和狂徒已经达成了合作，这件事情是最高级别的机密，只有玄黄和华国的少数几位高层知道这件事情。这些来刷本的玄黄玩家并不知道李奇现在的身份，李奇依旧还是那个神秘的狂徒，除了知道他是个男的以外，没有人知道他的真实身份。就连这一堆人中的铜豌豆也知道狂徒在平阳市出现过，但他也不知道李奇已经和玄黄达成了合作关系，而且他还被上次命令不允许再谈论任何和狂徒有关的事。铜豌豆身为玄黄第二小队的队长，脑子绝对不笨。尽管上级没有和他明说，但他也猜到了一些什么，他索性也不再多问。而现在他在副本中都和狂徒碰面了，这个场合该说点什么，让他有些为难。所幸的是，这次副本的负责人是第一小队的队长。微光鱼，他直接开口道：“狂徒你好，我叫微光鱼。这个副本有考虑过和我们玄黄结盟吗？”李奇依旧维持着面上冷漠的神色：“不用了，我喜欢一个人。还有，你们不要妨碍我。”李奇同样也不希望自己和玄黄的关系暴露出来，表面工作还是有必要做的。狂徒对人一向冷淡，一副拒人于千里之外的神色直接挂在脸上。微光鱼也不以为意，耸了耸肩，便带领玄黄的人离开了这里。李奇继续搜索着这附近的一片区域，突然一股奇异的力量波动吸引了他的注意，又是虚空之力。李奇感到一阵奇怪，难道又是虚空生物？这里有这么多的虚空生物吗？这股虚空之力的波动非常的微弱而隐晦。他追寻着这细微痕迹的指引，一路兜兜转转，来到了一个破旧的大厅。看得出来，这个大厅曾经很是繁华，只是现在这里止于一地的残砖断瓦。越过几根倒塌的石柱，李奇来到大厅的正中央。细细观察了起来，很快，李奇就有了新的发现。他感受到的那一股虚空之力，居然是从大厅地面的几处裂缝处散发出来的。李奇俯下身，手指探入裂缝，轻轻一撬，掀开了一大块地砖。虚空之力是从地下传出来的，地底下有东西。李奇眼睛一亮，立刻采取了行动。嗜血魔魂之躯，李奇的身体化作半透明的魂躯，直接往地下钻去。魂躯可以无视地形移动的特性，给李奇带来了极大的便利。他的身体很快就沉入了地下数百米之深，他感受到的虚空之力也越来越强烈。很快，他的眼前一亮，来到了一个广阔的地下大厅之中。这里堆放着大量蕴含空间之力的透明晶石，以及一个遍布整个地下大厅的巨大法阵——能量池。李奇心中一喜，他可以确认这里就是日记中提到的能量池了。日记中有好几处位置提到了“能量池”这个词语，虽然他不懂异世界的语言。但是他根据副本信息的提示记住了“能量池”这几个字的样子，而他在一旁的巨大的石碑上看见了几个用异世界的文字书写的“能量池”这几个字，那就是这里了。第九十九章：天空之城。不行，这样下去人家会坏掉的。在李奇看见这里的布置时，他就明白了日记中提到的能量池是怎么一回事了。李奇虽然不精通法阵，但他是 S S S 级的虚空行者，让他看懂了这里面的种种细节。天空之城高悬于天。靠的就是这个能量池的虚空晶石和法阵，虚空之力扭曲了这里空间，让偌大一个天空之城高悬于天，不曾坠落。李奇现在也明白了
。那些异族为什么会要占领天空之城？异族是异次元的强大存在，他们想进入这个世界很困难。如果让他们占据了天空之城，只要把这个能量池稍加改造，就可以转化为一个大型的传送法阵。如此，这些异族就能轻易跨界来此，发动入侵。看着这里大量的空间晶石，李奇笑了。这不便宜了他吗？李奇立刻往自己的空间背包中拾掇了起来。直播间里的一众观众兴奋不已，直呼不可思议：“这里居然有这多的好东西！这东西我认识，是空间晶石。”狂徒是怎么找到这里的？他怎么知道这里有个地下大厅？实在是不可思议！我懂了，是之前的那几本小册子，那上面一定记录了重要的内容，所以狂徒才找到了这里。有道理啊！看大佬刷本就是舒服啊！之前刷了一大批超凡传承，现在又刷了这么多的空间晶石。李奇的直播间不只有粉丝。还有很多黑子，特别是刚刚从扶桑玩家直播间跑过来的观众，可恶，又让狂徒捡到好东西了。他的运气为什么会这么好？为什么不是我们昭和男儿找到这些？狂徒一定作弊了！我要举报！看见有人在酸，粉丝和黑子们立刻互掐了起来。还搁这昭和男儿呢？你们的玩家都凉了！别问，问就是凉透了。八嘎！你们竟然敢小看我们大扶桑帝国，这叫多行不义必自毙！居然敢打我们狂徒的主意！遭报应了吧！直播间里骂战不断升级，更是有不少黑粉在不停地带节奏，意图给狂徒招黑。狂徒的粉丝可不是那么好糊弄的，立刻点破了这些伎俩。小鸡子们，黑脚露出来了，你们不要再给 GT 招黑了。在直播间里吵得不可开交的时候，李奇都快把这里的空间晶石收完了。当他拿起最后几块空间晶石的时候，他手里的一块空间晶石猛地炸开，一股黑烟自晶石中冒了出来，晶石碎片击打在李奇的身躯上。溅出一溜溜火星，李奇双目一凝，立刻后退，和这股黑烟保持了一段距离。黑烟淡去，一个巨大的身影出现在了这里。这是一只长着六只翅膀的蝙蝠，一股不弱的空间之力从对方身上散发了出来。虚空生物？不，不对，这不是虚空生物的气息。李奇立刻就察觉到了这只六翼蝙蝠的异常。他身上有虚空之力不假，但是他的身上还有一股特殊的力量波动。李奇的表情多了几分凝重。他感觉这只六翼蝙蝠会很不好对付。这只六翼蝙蝠锁定了李奇，身影一闪，原地消失，瞬间出现在了李奇的身后。六道翅膀急速挥动，密密麻麻的空间波动朝着李奇袭来。李奇的身影同样原地消失，躲过了六翼蝙蝠的突袭。这只六翼蝙蝠同样可以用虚空之力发起攻击，而且它的攻击竟丝毫不弱于李奇。双方不断互换身形，凭空消失又凭空出现，短短数秒钟就互换了十几次方位。李奇现在是火力全开，各种各样的技能不断向六翼蝙蝠轰了过去，但却没有一击命中过对方。这还是李奇第一次遇上这样的情况。之前他不管碰上什么样的敌人，都能凭借强大的实力将对方瞬间秒杀，而现在李奇碰上了一个比他还滑溜的对手，让他一时头大。如此高频率的使用技能，李奇体内的虚空之力在快速消耗，但是他身怀能量魔方，不但虚空之力的恢复速度极快，而且还有着巨量的能量储备，根本就不担心能量的消耗。反观这只六翼蝙蝠，对方体内的虚空之力不断流失，力量也在变弱。虽然不明显，但确实在不断的衰弱。李奇的嘴角浮现出一丝笑容。既然无法短时间拿下对方，那就慢慢耗。他就是硬拖硬耗，也能耗死这只六翼蝙蝠。李奇心中也有所猜测，这只蝙蝠绝不是正常意义上的虚空生物，很有可能是副本提示中说的那个异族。双方不断交手，身影时隐时现，这样的打斗场景彻底惊呆了直播间的观众。狂徒刚刚击杀玩家和怪物的时候，根本就没用全力，这才是他的真正实力。好家伙，之前打扶桑玩家的时候就和玩一样。如果狂徒认真起来的话，只要两三秒钟的时间就能把那些玩家杀光。这个奇怪的蝙蝠也很强，居然能和狂徒僵持这么久。哎，你们看，那只蝙蝠好像快不行了。眼尖的玩家已经发现了战场上出现了变化，六翼蝙蝠的速度慢了几拍，被李奇的次元斩击中。身上多了几道鲜血淋漓的伤口，这是一个很好的兆头。一分钟过后，六翼蝙蝠身上的伤口越来越多，他也变得越来越虚弱，速度也变得越来越慢。终于，李奇的一记次元斩结结实实的命中了这只蝙蝠，把它斩成了左右对称的两半。副本提示也适时的响起：击杀一族六翼蝙蝠，获得虚空法则 X 十。居然真的是一族，而且这个法则又是什么东西？李奇查看了后续的副本提示，这也知道。是怎么回事了？这个六翼蝙蝠是异族，天生就靠近天地法则
，而且他领悟的法则刚好是虚空法则。当年异族大举入侵，这支六翼蝙蝠身受重伤，他便钻进了天空之城的能量池，躲藏在一块空间晶石之中。直到今天，李奇惊醒了他，被击杀后，李奇便获得了这支蝙蝠的虚空法则。大战落幕后，这里一片狼藉，这个地下大厅甚至有崩塌的征兆。在李奇准备离开的时候，眼前再次刷过大量的副本提示。警告！天空之城的能量池已严重破损，天空之城崩塌在即。天空之城将于十分钟后彻底毁灭。倒计时开始：九点五十九分，九点五十八分，九点五十七分。如此变故，惊呆了副本中的一众玩家。搞什么啊？不是还有五个小时的吗？怎么就只剩十分钟了？谁能告诉我这个能量池是个什么鬼？还有它为什么会突然坏掉？我母鸡啊！时间不够了，都愣着干嘛？抓紧最后的时间刷英灵啊！副本中的玩家一阵鸡飞狗跳，在靠近天空之城中心区域的地方，二十几名玩家聚集在一起，他们脸上的表情很是难看。怎么办？时间不够了，没关系，我们刷了许多英灵，还击杀了很多玩家，手上的超凡传承不算少，就算十分钟后离开副本，我们也不亏。好吧，只是可惜没有碰上狂徒那个家伙，不然。就可以好好招呼一下这个最强玩家了。是啊，确实可惜。这群人赫然便是之前赶去支援扶桑玩家的那批人，他们同样也对李奇抱有恶意。只是这时，一道温和的声音突然在他们耳边响起：“一点也不可惜，你们看，我这不是来了吗？”第一百章，好，很有精神。李奇认出来了，这些玩家都是漂亮国的。漂亮国一贯如此，试图在各方各面占据绝对的优势。即使是副本游戏这个领域，也同样如此，因为超凡之力会打破旧世界的现有格局。对于横空出世的超级玩家狂徒，漂亮国的态度一向非常敌视。他们也对李奇发出过邀请，李奇对于这些邀请同样不理不睬。知道李奇难以拉拢后，漂亮国便对李奇彻底转变了态度。既然我得不到，那别的势力也别想得到，就直接毁掉。针对李奇的打击计划不断推出，这次公共副本只是诸多计划中的一个。李奇一个瞬移赶往天空之城的中心，意外遇见了这些漂亮国的玩家，也听见了对方的谈话。一 vs 24李奇的站位隐隐有被包围的形式，但他身上的气势却丝毫不弱于对方。看着突然出现在这里的狂徒，漂亮国的玩家愣了一下，都不再言语，目光闪烁的看着狂徒。时间不多了，而且对方已经发现了这边的意图，继续伪装下去也没有必要了。动手，杀了他！一个领队厉喝一声，各种各样的攻击朝着李奇轰了过去。李奇身影一闪，原地消失，躲开了对方的攻击。因为有前车之鉴，之前遇见的扶桑的玩家虽然实力不强，但为了针对他，专门准备了一条力量的束缚锁链。李奇还真被禁锢了几秒钟，可以想象，漂亮国的这些玩家也一定准备了针对他的手段。就算李奇中招后有办法脱困而出，但他完全没有去体验一下对方的底牌是什么的打算。他又不傻，漂亮国玩家的领队是一个金发碧眼的白人男子，他的死死的盯着李奇的身影。试图锁定对方，但是李奇的动作太快，不停的施展空间跳跃，突兀的消失，又突兀的出现，行动轨迹飘忽不定，让人难以锁定。李奇也注意到了这个白人队长，这家伙躲在人群之中，眼睛死死的盯着自己，那小表情恨不得生吞了自己。而且对方的手中还有一个奇特的黑色圆球，圆球之上印着一枚冰晶状的符文，一股危险的气息从这个圆球上散发溅了出来。李奇心中有数。他身影一闪，靠近了这二十多个玩家，抬手一挥，一大片密密麻麻的次元斩朝着这些玩家斩了过去。看着这些水晶状的刀刃，漂亮国的玩家脸上多了一丝惊恐之色。他们已经有好几名队员被这种水晶状的刀刃斩成了碎片。不管是什么样的防具或者技能，都无法抵挡这些水晶刀刃的斩击。这些水晶状的刀刃锋利到难以想象。又有两名玩家避之不及，让李奇抓住了机会。他们的身体被斩成数节。其中一名玩家断掉的上半身还未彻底死去，在地上翻滚惨叫着。如此惨烈的景象，让漂亮国的一众玩家心中发寒。他们并不怕死，但如果连对手的衣角都碰不到，自己这边只能任人宰割的话，那这场战斗还有继续的必要吗？随着死的人越来越多，剩下的玩家也开始打退堂鼓。一些玩家眼珠四下乱转，已经在盘算逃跑的路线了。白人队长刚刚锁定了李奇，正欲发动攻击，李奇身影一闪，又消失了。该死，他去哪里了？找出来，马上把他找出来，小心戒备，别让他靠近我们。一众漂亮国的玩家立刻原地警戒，防止突然出现的李奇出手偷袭。李奇的打法相当无赖，
，空间跳跃躲开攻击，在凭空出现在这些玩家的身边，猛地发起致命的攻击。很多漂亮国的玩家就是这么中招的。白人队长的脑门上浮现出了一条肉眼可见的青筋，他双目赤红如血，恨恨道：“可恶，这个家伙跑哪去了？找，马上给我把狂徒找出你来！”队长大声咆哮，向队员们下达着命令。只是这些队员的眼中躲躲闪闪，没有如一开始那般果断的执行队长的命令了。这时，一个阴恻恻的声音在白人队长的身后响起：“你是在找我吗？”队长浑身一僵，还未来得及做出反应，就感觉自己又肩一凉，他的整只右臂被齐根斩断，手臂跌落于地，那颗一直被握在手心的黑色圆珠也滚落了出去。剧痛袭来，断臂处血流如注。白人队长捂着自伤口，发出一阵阵凄厉的惨叫，他踉踉跄跄不断后退。和李奇拉开了一段距离，后悔吗？刚刚还想着对我出手。李奇一边逼近这名队长，一边戏谑道：“还活着的几名队员没有再贸然对李奇发起攻击，他们站在队长的身边，护住了这名受伤的队长。”白人队长好不容易才把嘴里的气喘顺，他瞪着李奇，恨恨道：“后悔？我后你妈乐个逼！”李奇脸上的笑容更甚，好，很有精神。他对弱者的叫嚣并不在意，只要再过一小会儿。这群傻逼就会安安静静地躺在地上。一个队员身影一闪，猛地扑向了地上的地，滚落在地的那枚黑色的圆球。李奇淡淡一笑，身边光芒闪烁，又是两道水晶状的刀刃斩了过去。这名队员被次元斩斩成了两截，一同被斩碎的还有那枚黑色的珠子。这珠子是专门用来对付自己的大杀器。李奇早就打起了十二分的小心，绝不会让这玩意儿再落入漂亮国玩家的手中。他自己也不会傻到亲手去触碰这颗珠子。既然如此，索性直接将其斩碎。这东西就是你们用来对付我的底牌了吧？放心，你们的底牌已经没有了，安心去死吧。第101章，决定了就拿你们去喂虫子吧。李奇的实力当时第一，能够对他做出限制或者造成威胁的东西很少。这样的东西，即使是偌大的一个漂亮国，也只有一个。那枚黑色的珠子是蕴含了一丝冰霜神力的特殊道具，虽然其中蕴含的神力量很少，但神力的品质极高。哪怕是狂徒这种顶尖的玩家，他们也有把握将其拿捏。但李奇非常谨慎，那颗珠子他碰都没碰，隔着老远就用次元斩将其斩碎。冰蓝色的神力已经实质化，化作丝丝缕缕的雾气从碎片中溢散而出。目睹这样的景象，漂亮国的一众玩家脸都白了。他们手中唯一能应对李奇的东西也没了。以李奇的展露出来的实力，他们既打不过，也跑不掉。完了，完了，芭比 Q 了！电音，李奇缓缓向前。气势逼人，金属面具上两个黑洞洞的眼窝，让人看不清李奇面具下的神情。再加上一地的残肢断臂，这让场景为李奇添加了一种特殊的气质。如果硬要说是什么职业进阶、虚空领主，玩家商城中是有拍卖功能的。李奇把这些传承全部挂了拍卖，因为李奇一个人刷掉了天空之城中大半的超凡职业传承，以至于很多参与此次副本的玩家收获很少。扶桑和漂亮国那边更是一个大大的零蛋。现在超凡职业传承的市场需求非常大，多少人正眼巴巴地望着李奇这边，等待着李奇什么时候会把这些超凡职业传承出手。一个玩家再厉害，顶多也就兼职四五个超凡职业，这么多的超凡职业传承，一个人肯定不可能吃下。那么黄图就必然会出手，把这些超凡职业传承变现，换成其他资源。终于，玩家商城出现变化了，大量的超凡职业传承涌现，售出者正是最强玩家狂图。来了来了。狂徒大佬终于出手了，我去，好多超凡职业传承，一百多个，牛逼！但为什么都是拍卖？而且这个拍卖规则又是怎么回事？加价一次不能低于一千点积分，这也太黑了吧！强烈建议狂徒降低拍卖加价的价格。是啊，我们根本买不起，蠢材！这些传承根本就不是给你们这些散人玩家买的，是给那些大型组织和势力买的。这句话说的没错，在散人玩家们还在犹豫不决的时候。各大势力已经出手了，特别是扶桑和漂亮国那边出手的竞拍的力度很大，都是几千几千积分往上加。为什么这两个国家的玩家这么卖力？因为他们拍的都是自己的东西，拍卖的传承他们都很熟悉，因为这些传承都是他们自己击杀英灵刷出来的。超凡传承被李奇抢走后，还要再花积分买回来，这种感觉非常的操蛋。但是他们马上就发现了更加操蛋的事情，他们刷出来的优质传承居然不在这里面，挂在商城里的。都是一些二流货色和边角料，我们刷出来的好东西都去哪里了？怎么都是这些货色？该死的，一定是被狂徒扣下来了！这些玩家愤愤不平，却又无可奈何。李奇挂在商城里的传承已经过两次筛选
。李琦自己选了一次，玄黄又选了一次，剩下来的东西品质自然不会太好。这让扶桑和漂亮国的玩家一个个气得牙痒痒，实在是太欺负人了。但哪怕心中再不甘，他们还是在不断加大竞拍的力度，没有一个停手的。无论如何，竞拍还是要继续的。虽然这些传承的品质说不上多好，但总不能便宜了其他人，不是吗？所以，扶桑和漂亮国的玩家。竞拍这些传承的力度也是最大的，短短几分钟的时间，一个 B 级的传承就拍到了两万积分的高价，比玄黄那边的报价还要高。即使他们知道这个价格已经远远超出了市场价，但他们没有办法，不得继续竞拍，因为现在参与竞拍的人实在太多了。这个冤大头是当定了。一个小时后，一百多件超凡职业传承全部竞拍完毕，这场大型拍卖终于结束了。有的玩家满心欢喜，有的玩家闷闷不乐。还有的玩家心情沮丧，特别是扶桑和漂亮国，他们的玩家一脸期待的进来，然后面目狰狞的离去，每个人都是骂骂咧咧的。这一次拍卖给李琦带来了217万的积分收入，李琦原本变少的积分一下子又多了起来。忙完这些事后，李琦也开始为马上就要到来的文明之战做准备了，提升实力，是时候提升虚空行者了。虚空行者职业进阶要求一：核心技能虚空本源提升至 L V 5其他技能不能低于 L V 3虚空行者职业进阶要求二：十万点积分。虚空本源已经提升到了 L V 5积分也管够，就是还有几个技能没有达到要求。既然这样，那就全部提升上去，以符合职业进阶要求。是否开启职业进阶？是否？是。李琦浑身一震，一股庞大的虚空之力凭空涌现，不断注入李琦的体内。虚空之力进一步改造着李琦的身体，大量的知识浮现在李琦的脑海，被他快速的理解和吸收。李琦身上的气势越来越强大，眼中散发出来的光芒摄人心魄。十分钟后，职业进阶结束。昵称：狂徒李琦，等级 ：L V 3 5生命7万，力量700敏捷700体质700精神700职业：虚空领主 S S S 级。虚空领主，等级 S S S。简介：掌握虚空之力的成长型职业。技能数有三大大分支，依次为虚空系、召唤系和领地系。技能核心：虚空本源。虚空系：空间跳跃、次元斩、空间壁垒、虚空回廊。召唤系：虚空蠕虫召唤术、虚空大蛇召唤术、虚空巨人召唤术。领地系：虚空领地、虚空构型、虚空转化。李奇的职业面板发生了很大变化，虚空本源的技能等级上限提升，达到了 LV 1 0召唤系多了一个技能。虚空巨人召唤术，虚空巨人李琦之前就有接触这种生物的实力很强，能够拥有这种召唤物，李琦的实力必然会有一个飞速的增长。除此之外，他还多了一个技能分支——领地系，这也是虚空领主的标志性能力。什么是虚空领主？意味在虚空之中掌握了一方领地，可以统领大量的虚空生物。虚空领地 LV 1消耗虚空之力，在虚空中开辟领地，消耗的虚空之力越多，开辟的领地越大。为了维持领地的稳固，每天都会消耗一定量的虚空之力。虚空构型 L V 1消耗虚空之力，在领地中构造各种功能性建筑，技能的等级越高，解锁的建筑种类越多。目前已解锁的建筑有领主大殿、兵营、防御城墙。虚空转化 L V 1可以消耗虚空之力，将普通的生物转化成虚空生物，但是有一定的几率会失败。技能的等级越高，转化的成功率就越高。第104章，开辟领地。三个领地系的技能完全改变了李琦职业现状，玩法已经彻底改变了。先试试这些技能怎么样。虚空领地，李琦的能量魔方中的虚空之力不断减少，而在那茫茫虚空深处，一个特殊的空间被开辟了出来。这便是李琦身为虚空领主的领地。这种感觉很奇妙，凭空造物，一方天地，再就自己手中诞生。如果硬要形容一下的话，那感觉和盘古开天有点像。李琦消耗了四万虚空之力，开辟了一个二百剑方的领地。他的目光穿越了空间的限制，看见了茫茫虚空之中的领地。对比了一下，这个领地的大小和自家的小区差不多。再大致换算一下，一个平方价值十点虚空之力。李奇身影一闪，消失在了个人空间，来到了自己的虚空领地。这还是李奇第一次来到自己的领地，感觉非常新奇。领地的四周和天空是缓缓流过的虚空乱流，大地是一种奇特的黑色物质，很硬，有点像石头。这个领地和上一个副本的天空之城很像。都是一个立于坚硬基座上的特殊造物，只是现在这个领地四周空空荡荡，啥也没有。李奇再次施展了第二个技能，虚空构型领主大殿，再次消耗了一万点虚空之力
，这里出现了一座三十米高的巍峨殿堂。李琦走入其中，大殿之中空间很大，内是豪华，雕梁画栋，一根根巨大的立柱就有三人合抱粗细。大殿之中，一个王座立于高台之上，李琦走上高台，在王座上坐下。别说，这感觉就有了。李琦摩挲了一下王座的扶手，手感很不错。这个王座是一种类似灰水晶的材质。色泽晶莹剔透，质感温润如玉。只是领地里就我一个，太安静了呀、啊。李琦摸了摸下巴，施展召唤术，召唤了一百只虚空大蛇和一百只虚空蠕虫。这些虚空生物散布于领地各处，缓缓游荡着，领地里一下子就热闹了起来。和在外界召唤虚空生物不同，在领地中召唤的虚空生物没有时间的限制，只是把它们从虚空的一个地方移动到了另一个地方而已。而这些虚空生物也将成为李琦麾下最忠诚的领命。李琦再次使用了四千点虚空之力，召唤了四只巨大的虚空巨人，安排这四个虚空巨人立于领主大殿门口两侧，他们便是领主大殿的四名卫兵。看着门口的四个大个子，这一下气派也有了。然后，李琦又构造了领地的四面城墙和两个兵营，城墙可以抵御外敌的攻击，兵营可以让受伤的虚空生物加快恢复的速度。在领地中忙活了一阵，领地初见规模，该有的东西也都有了。李琦在领地中转悠了一圈。遇见的虚空生物对他无不恭恭敬敬，不敢有丝毫的冒犯。体验了一把当大佬的感觉后，李琦也回到了地球，从自己的公寓住处走出，就好像一个普通人一样，汇入了人流之中。每完成一次副本，他都喜欢出来走走，缓解一下自己在副本中杀戮后的压抑感。突然，他的手机铃声响了，摸出手机一看，是自己的好友向志明打来的。两人有些天没有联系了，他的这位好友还是很关心他的。李琦怎么不接电话？李琦看了看电话记录，确实有几个未接来电，都是向志明打来的。哦，刚刚我睡着了，手机开的静音。最近怎么样？找到新工作了吗？没呢。咱约个饭，我给你介绍个新活。李琦的嘴角浮现出一丝微笑。他的这位好友还是很关心自己的嘛，还惦记着给自己找工作。他本来就打算去吃点东西，这会儿有人约饭，他索性便答应了下来。半个小时后，两人在熟悉的餐厅里碰头了，点了一个包间，上菜的速度很快。两人边吃边聊，李琦不知道是不是我的错觉，自从你离职之后，我感觉你最近变了很多。李琦淡淡一笑，哪里变了？怎么说呢？变好看了，气质也不一样了。向志明的感觉没有错。李琦现在是虚空领主，综合属性是常人的七十倍，当今玩家中的最强者，身上透着无比的自信，眼中更是星芒闪烁。总感觉你最近变得，嗯，怎么说呢？很精致。我去，你该不帮富婆去了吧？难怪不急着去找工作。李琦满头黑线，我是那种人吗？向志明脸上满是怀疑，我觉得有可能。然后他向前靠了靠，脸上贱兮兮，有什么优质资源给我也介绍一下，其实我也可以的。李琦的语气多了几分无奈。刚刚你和我说你要给我介绍工作，该不会就是傍富婆吧？聊到正事，向志明也不再打趣，脸上多了一分正色。是这样的，我家里开了个厂，有钱人。李琦打断了他，向志明略显得意，机操，物六，皆做。刚刚说到哪里了？对我家里开了个厂，已经运作起来了，但缺一个销售管理。你之前不是在公司做产品销售做得很好吗？我就想到你了。月薪一万，其他待遇另算，怎么样？够意思吧？老实说，对于一个打工人来说，这个待遇不算低了。向志明也对得起这哥们的身份了。只是李琦上次用十点积分换来的百万巨资都还没花完，一万块的工资待遇他当然看不上。而且以现在的身份，他也不可能再去打螺丝了。虽然李琦不打算去干销售，但不妨碍他继续发问：“你们这个厂是生产什么产品？”狂徒的一些周边。李琦以为自己听错了：“你们生产的啥？狂徒的周边啊，就是狂徒的抱枕、杯子、笔袋啥的。”李琦顿时不淡定了。第105章，你的身份已经暴露了。向志明奇怪的看了李琦一眼：“你该不会不知道狂徒吧？你知不知道狂徒现在有多火？全球最强、最神秘的玩家。”很多人都叫他狂神，狂徒就是现在最火的题材。凡是和狂徒搭边的产品都卖疯了。李琦的脸上多了一丝不自然，嗨嗨，那祝你们生意兴隆，产品大卖。向志明听出了李琦话外音，啥意思啊？什么叫你们生意兴隆？是咱们生意兴隆？你不想干这个？别啊，咱们两兄弟一起打天下。李琦果断拒绝，我做不来这个，还是继续休息一段时间吧。开什么玩笑？去卖自己的周边？这也太羞耻了吧！我李琦就是饿死，死外面，从这里跳下去也不会去卖自己的周边。听见李琦态度坚决，向志明的脸上多了一丝惋惜。可惜了，我一直都觉得你是最合适的人选。既然你不愿意，那就算了。
，但以咱俩的关系，我怎么也得送你一个狂徒的抱枕。”李琦差点从椅子上蹦起来：“不用不用，我这人从不用抱枕的，你别破费了。”向志明奇怪的看了一眼李琦，他总觉得李琦今天怪怪的。双方都聊到了狂徒，向志明的脸上多了一丝向往之色。狂徒还是厉害啊，最强玩家。一个人杀的扶桑和漂亮国，丢盔卸甲。如果我也能有他那么强就好了。李琦淡淡道：“羡慕他干嘛？玩家没那么好当的。”这句话可不是一句空话。普通玩家的生存压力很大，玩家和玩家间的碰撞，势力和玩家之间的碰撞，还有李琦之前经历的淘汰模式的副本，那可是真的会死人的。还有更加危险的死亡模式，死亡率比淘汰模式更高。向志明叹了一口气，脸上多了一丝无奈：“你说的我懂，但有的时候没得选。”李琦直接愣住了，这话什么意思？难道向志明也成为玩家了？李琦双目一凝，死死地盯着向志明，看着眼中似有神光闪烁的李琦，那双眸子似乎把自己看得透透彻彻。向志明心中一惊，还没来得说话，李琦的脸上就多了一丝了然。你已经成为玩家了。向志明脸上一阵错愕，然后闪过一丝后悔。刚刚他有杆发，说了一句不该说的。但李琦是怎么看来的？你怎么知道我是玩家？李琦心中一沉，还真的是了。刚刚他仔细了查看一下向志明的情况，他的身体素质有少许提升，只是这种提升幅度非常小，以至于李琦一开始没有察觉。看样子，向志明应该是刚刚才成为玩家的新人。你刚刚不该和我说那句话的。李琦的脸上多了几分凝重。知道你是玩家的人还有谁？就在前段时间，李琦更是亲身介入了一次人肉骡子的抓捕事件。如向志明这种新人玩家，是最好下手的对象。我没和别人说过。你还没告诉我，你是怎么看出来我是玩家的？李琦没有理他，他闭目凝神，庞大的感知力如水浪般向四周涌出。自从精神属性突破七百后，李琦的感知变得无比敏锐而庞大，他的感知领域以餐厅为中心向四周辐射而出，笼罩了极为宽广的一片区域。很快，李琦就有了发现。你有麻烦了，你玩家的身份已经暴露了。向志明勃然变色，不可能，绝对不可能，我没有和任何人说过。我是玩家，突然，向志明顿住了，他似乎想起了什么，脸上一片惨白。我知道了，我知道是哪里出问题了。李琦平静地看了向志明一眼，算了，我先去把那几个家伙处理了，你就待在这里，不要乱动。说完，李琦身影一闪，凭空消失。向志明眼珠子差点瞪出来，他终于醒悟，原来狂徒也是一个玩家。一公里之外的高楼之上，两个不显眼的人影正看着向志明餐厅所在的方向，能确定了。那个叫向志明的，就是玩家，我们没有找错人。组织的这个方法还真好用，这次最少可以一口气抓几十个骡子。嘿嘿，那个和他坐一起的人是谁？应该是他的朋友，刚好在一起吃饭。等一下找机会把向志明带走，尽量不要惊动太多的人。好，那和向志明吃饭的那个人怎么处理？碍事的话就干掉。哦，这两个人是专门捕捉人肉骡子的伪玩家，对于精英玩家来说，他们的实力不值一提。但如果是向志明这种刚刚进入副本游戏的新人，就能随意拿捏。只是可惜，他们这次遇上了李琦，全世界最不该招惹的存在。刚刚你们说要连我也一起干掉，一个温和的身影在两人身后响起。楼顶上的二人身后的汗毛倒竖，一股恐怖的压迫感从身后袭来。他们两个僵硬的转过头，看见李琦后，认出来这个突然出现的家伙就是和向志明在一起的那个人。仅从来人身上的气势来看，就知道李琦是一位高阶玩家。掳掠人肉骡子的事，他们没少干。这次踢到铁板了。这位大大哥，你误会了，我们就是偶然路过的。我听不懂你在说什么。李琦笑了，偶然路过，偶然在三十层的高楼的楼顶路过。高楼之上风很大，这两人在风中凌乱。楼顶路过这个借口确实很扯，一看蒙混不过去。其中一个便是一声疾呼，跑。两个人扭头就跑，其中一个更是直接往楼下跳。只是他们两个的动作，在李琦眼里。简直和慢动作无异。李琦身影瞬间出现在两人身边，并指成长，轻轻地敲在这两个伪玩家的脑袋上。李琦对力量的把握非常精准，这两个家伙只是被击昏，没有受到太严重伤。拎起两个昏迷的玩家，李琦身影一闪，再次回到了餐厅的包间之中。他手里的两个家伙往地上一扔，无奈地看向了向志明：“就是他们两个了，你太不小心了，差点被他们两个抓走。”向志明的脑子到现在还有点懵，他看了一下地上的两个家伙。发现自己并不认识这两个人，志明，你已经是一名玩家了，而且你的身份已经暴露，很可能已经扩散了。以后有什么打算吗？向志明知道事情的严重性，但却没有丝毫的头绪。我也不知道该怎么办。李琦想了一下。
给楚云龙发了一条信息：“我这里发现了两个捕捉人肉骡子的伪玩家，你带几个人过来处理一下。”楚云龙速度很快，收到李奇的信息后就马上赶了过来。不过三分钟的时间，一辆黑色的商务车就停在了餐厅的门口，车上下来几个彪形大汉，立刻来到了李奇所在的包间。楚云龙看见李奇，满面笑容：“李奇，我们又见面了。”这是双方约定的称呼，下次在公开场合见面的时候，直接喊他的名字，千万别喊狂徒。和楚云龙同行的几名壮汉都愣了一下。自他们入职以来，他们的上司一直都是不苟言笑，他们从来没有看见自己的上司笑得这么灿烂过。他们心里都很好奇，这个让他们上司笑脸相对的年轻人到底是什么身份？李奇也微笑道：“刚刚抓了两个伪玩家，他们应该掌握了一种可以大批量捕捉人肉骡子的方法，就交给你们玄黄了。大批量捕捉人肉骡子。”楚云龙的脸上也多了一丝严肃。好，就交给我们吧。对付这种家伙，我们玄黄有一套完整的办法。李奇点了点头，然后回过头看向了站在一旁已经石化的向志明。志明，加入玄黄吧。第106章，你应该感谢李奇。志明，加入玄黄吧。李奇看着向志明，笑盈盈道。旁边的楚云龙也转过了目光，他第一次认真的打量李奇身边的这个年轻人。楚云龙目光毒辣，他看得出来向志明的实力不强。很可能只是一个刚刚进入副本游戏的新人玩家。一般来说，新人玩家想加入玄黄是很难的，没有展示出相当的潜力，玄黄是不会招收新人的，顶多就是先安排在外围组织历练一阵，什么时候实力达标了，什么时候再说。但如果眼前的这个新人要加入玄黄的话，那情况可就不一样了，因为他可是狂徒引荐的人选。这还是李奇第一次找他楚云龙来办事，这件事他楚云龙必须得办漂亮了，小兄弟。我是玄黄在平阳市的负责人楚云龙，你是刚刚成为玩家的吧？啊，是是的。向志明到现在都感觉自己还在云里雾里。李奇给他带来了极大的震撼。首先是李奇识破了他的玩家身份，然后还发现他被人给盯上了，并且还把两个意图不轨的人抓了回来。除此之外，李奇居然还和玄黄的人很熟。虽然自己只是一名新人玩家，但向志明很清楚玄黄是怎样一个庞然大物。很多玩家抓破脑袋都没有进入玄黄之中，眼前的这位。居然是玄黄在平阳市的负责人，这个级别可不算低了。而李奇居然和这种人认识，楚云龙满面笑容：“你这个小伙子很不错，有没有考虑加入我们玄黄？真的可以加入玄黄，就这么简单。”向志明感觉被幸福冲昏了头脑，连忙应道：“当然，我愿意加入玄黄。”楚云龙微笑着点了点头：“好的，我们回去做个审查，通过了你就是玄黄的人了。”听见楚云龙的保证，向志明连连道谢：“你应该感谢李奇才对。”是他推荐你进入玄黄的，李奇把向志明安排进玄黄是有自己的考虑的。向志明玩家的身份已经暴露，如果任由他到处乱跑，很容易被人掳走。李奇也不可能一直保护他，所以就给向志明找了棵大树依靠。俗话说，大树底下好乘凉，诸多势力和组织中，玄黄是最合适的。没有谁会冒着得罪玄黄的风险去对付向志明，而想从玄黄之中把人抢走，更是天方夜谭。如此一来，向志明的安全便有了很大的保障。并且，玄黄也是一个不错的平台，有利于向志明以后的发展。李奇为向志明做到这一步，也算对得起他了。向志明无比感激地看着李奇，兄弟，谢谢了。李奇上前一步，拍了拍他的肩膀，不用在意这些，咱俩谁跟谁啊？对李奇今日的种种表现，向志明心中有太多的疑惑。正当他打算开口发问的时候，李奇打断了他：“记住，今天你没有看见过我，这些事麻烦事都是楚大笑替你解决的。还有，我不是玩家。”只是一个偶然路过的热心市民，明白了吗？李奇的表情非常严肃，话中的意思若有所指。向志明和李奇还是很有默契的。他点了点头，便不再多问。楚大笑，这里的事情就交给你了，我先离开了。李奇向楚云龙点头示意，便身影一闪，消失在了包间之中。目送李奇离开后，楚云龙看向向志明，脸上的笑容不减。小伙子，等下你先和我们去一趟平阳的玄黄分部，办理一些手续。向志明顺从的点了点头。然后楚云龙看向了还在地上陷入昏迷中的两个伪玩家，眼神多了一丝冷厉。把这两个杂碎给我带回去。同行的手下立刻应道：“是。”其中一个手下好奇地问道：“腿儿，刚刚那个李奇师？”楚云龙看向这个发问的手下，脸上的表情前所未有的严肃。“什么李奇？刚刚有这个人吗？”这名手下一个机灵，立刻回道：“不，我刚刚什么都没有看见。”楚云龙满意的点了点头：“那就好。”一行人连同向志明，很快离开了这里。使用空间跳跃回到自己的公寓后，李奇呆坐了一会儿，心里回想着刚刚发生的事情，无奈的摇了摇头。没想到竟然连向志明都成为玩家了。
，李琦的心里泛起一丝不安，不知道是不是自己的错觉，他感觉副本游戏拉人的频率和数量越来越高了，也许以后真的会变成全民玩家也说不定。李琦心中一沉，这种情况不是他想看到的。如果他的父母也成为了玩家，他会很头疼的。都一把年纪了，还去打打杀杀？一想到这里，李琦立刻给家里打了个电话，询问了一番家里的近况，发现家里一切如常，李琦悬着的心也放了下来。三天的日子转瞬即过，很快就到了文明之战开启的时间。文明之战事关整个人类文明，全世界所有的人都在等待这一刻的到来。进入副本游戏，副本随机生成中，副本生成，副本名称《死亡沙漠》。副本开启倒计时：十、九、八、七。第107章：文明之战，死亡沙漠。新副本开放，副本名称《死亡沙漠》。副本模式：文明之战。公共副本，副本简介：这里是一片广阔无垠的沙漠，这里有着太多的危险，没有人能长时间在这里生存。而现在，代表了四个文明的玩家齐聚于此，那么哪一个才会是最强的文明呢？参与此副本的文明：金石文明、地下城文明、蜥蜴人文明、地球文明。副本要求：每个文明有100位玩家位移，选定的玩家，以选定玩家详细名单，点击查看。此外，还有100个自由玩家的名额。玩家等级不低于三十级，缴纳三千点积分后，可自由选择是否进入此副本。副本机制亦危机重重，死亡沙漠之中有着各种危险，每种危险都不相同，包括但不限于虫灾、毒云、流沙、沙漠巨妖、诡异之地等。危险详情点击查看。副本机制二毁灭，遍布死亡的沙漠终将迎来毁灭。随着时间的推移，沙漠中的爆发的危机将会越来越多，越来越频繁。每隔六个小时，沙漠危机爆发的烈度。将会上升一个等级， 2 4小时后，沙漠将会彻底毁灭。副本机制三沙漠遗迹，在遥远的过去，沙漠之中也有着灿烂的文明，只是遭遇一场可怕的变故后，文明毁灭了，只留下了一些遗迹。如果你可以找到沙漠中的遗迹，那么你有可能获得前文明遗留的宝藏，也有可能会遭遇盘踞在遗迹中的可怕存在。祝你好运！副本机制四疯狂猎杀，击杀其他文明的玩家将会获得大量积分奖励。被猎杀的玩家会被随机扣除二至五个技能或装备。副本机制五文明的兴衰，彻底杀光其他文明的玩家，将获得此次副本的胜利。胜利文明的每个人寿命加三十年，失败文明的每个人寿命十年。副本机制六直播，此副本开放直播功能，所有人都可以观看每个玩家挑战副本的情况。即使连李琦这种刷本狂魔看见了这个副本的说明后，也是忍不住狠狠地抽了一口凉气。这是何等疯狂的副本！李琦的目光死死地盯着第五条副本机制：胜利文明的每个人寿命加三十年，失败文明的每个人寿命十年。获取胜利得到的好处是让人疯狂的，每个地球人的寿命增加三十年。不知道有多少人会半夜笑醒。这给整个地球文明带来的好处都是巨大的，而失败的代价也很惨重，每人寿命减十年。一旦输掉这一次的文明之战，那些已经临近寿命极限的人便会瞬间死去。不知道会有多少地球人。会因此受到牵连，由此所引发出来的一系列问题，也会给整个地球文明造成沉重的一击。而输掉这次文明之战的玩家，将会是地球的千古罪人，因为如此，这次副本的玩家之间的厮杀将无比惨烈。每一位参与此次玩家心里的压力都很大，因为是公共副本，所有的地球人也都看见了这个副本的信息，顿时炸开了锅。谁能告诉我第五条副本机制是什么鬼？不要随便用我们的寿命做赌注啊，混蛋！我家里的老爷子岁数大了，可经不起你们这么折腾啊！虽然赢了加三十年寿命是真的香，但输了扣十年寿命是不是太扯了呀？这就是所谓的文明之战了吗？未免也太疯狂了吧！拜托各位玩家大佬，你们一定给力啊！千万别搞我啊！爹，你们都是我的爹，拜托你们一定要赢！狂神，拜托了！不管是玩家论坛，还是外面的网络世界，都已经彻底乱套了。除了李奇之外。所有的玩家都压力山大，以至于那一百个自由报名的玩家名额都没有爆满。在副本正式开启前，居然只有七十多位玩家主动报名参与此次副本，有太多的符合标准的玩家打起了退堂鼓。在副本开启前的最后一分钟，楚云龙代表整个玄黄和华国发了一条信息：“狂徒，这次副本你有把握赢吗？”李琦深深吸了一口气，脸上重新浮现一抹笑容：“放心吧，这次副本不会让大家失望的。”看见李琦的回复后，楚云龙连同一众高层都纷纷松了一口气。那么一切就交给你了。进入副本游戏，副本名称
，死亡沙漠。副本开启倒计时，十、九、八、七。副本已开启，地球的玩家纷纷消失，集体进入了副本之中。一共175位玩家。李奇眼前的景色一变，赫然正身处于一片广袤无垠的沙漠之中。头顶是一轮金色的烈日，烤的沙漠一片炙热。远处的黄沙之上，空气如火焰一般扭曲舞动着。沙漠之中，绿色植被很少，远处只有零星的几处灌木。放眼望去，一片荒凉。李奇的身边是一百多名此次参与副本的玩家。大家，你看看我，我看看你。最后，所有人的目光都落在了李奇的身上。身为地球玩家的最强者，李奇有着绝对的话语权，是所有人的中心。即使是和他有过过节的扶桑和漂亮国的玩家，此刻也放下了彼此的矛盾，同样在等待着李奇的发话。狂徒，这次副本我们应该怎么办？一个李奇不认识的玩家开口问道：“怎么办？问得好，想怎么办就怎么办。我单独行动，你们别管我，你们可以自己决定接下来该干什么，不用特地来咨询我。”这就是李奇的打算。他完全可以一个人去猎杀其他文明的玩家。他速度快，作战能力强，带着这些玩家一起行动根本就是累赘。不等这些玩家回答，李奇便施展念力，将自己托举而起，朝着远处急速飞去。不过短短几个呼吸。他变成了天边的一个小点，众人没有想到，狂徒这位大佬居然会走得这么干脆，眨眼间就没影了，只留下一众玩家面面相觑。狂徒走了，他的离开也是没办法的事，他确实不用和我们一起行动的。那我们现在怎么办？我建议我们不要在这个副本中轻易分开，大家一起行动，要保持人数上的优势。我赞成，我刚刚看了，其他三个文明的人数都是满编的，只有我们的玩家有缺口。我们在人数上本来就不占据优势，如果还分开行动的话。这个弱点会被进一步放大，我也赞成一起行动。是的，分开容易被各个击破，而且我们人本来就少，其他三个文明搞不好就已经盯上我们了。现在更加不能犯这种错误。有道理。这174位玩家一商量，意见很快就达成了一致。所有人同进同退。那么我们现在去干嘛？很简单，有哪些掌握了侦察技能的玩家都出来，大家一起使用侦察类的技能，寻找最近的其他文明可能会在哪个方向。沙漠一望无垠，放眼望去，四周空空荡荡，啥也没有。这个时候，掌握了侦察技能的玩家就能派上大用场了。很快就有二十多名玩家出列，大家各自使用了各自的侦察类技能。很快有玩家有了发现，一个身穿皮甲的玩家抬手指向了一个方向，那个方向有大量的生物在移动。我闻到他们的气味了，不能确定是不是其他文明的玩家，也有可能是这个副本里的本土生物。有了发现，便给了所有人一个目标。一众玩家也没说什么，便朝着这个嗅觉灵敏玩家指出的方向摸了过去。而正在高空之中一路疾飞的李奇身体微微一顿，然后他的嘴角浮现出一丝微笑。他的神级 buff 又到账了，神级 buff 系统触发，神级 buff 生成中，第108章极限召唤。神级 buff 系统触发，神级 buff 生成中已生成，神级 buff 极限召唤，超低认证，所有召唤类的技能将获得巨大增幅。召唤物的实力 X 3数量 X 2有 10% 的几率会发生变异召唤。极限召唤，李奇掌握的召唤类技能不算少，他的 SSS 级超凡职业虚空领主就有很多召唤类的技能，而这个神级 Buff 很可能是最适合死亡沙漠这个副本的。文明之战，每一方玩家的规模上限是200人，这是一场大规模的军团混战。如果人数占据优的话，那必然会在战场中占据很大的优势。李奇拥有能量魔方。还精通大量的召唤技能，可以轻松召唤出大量的召唤物，在这种大型战场上占据很大的优势。李奇虽然只是一个人，但却可以打出一个军团的火力。一人成军说的就是他了，他一个人就可以成为独立于四个文明之外的第五方势力，谁撞上谁头疼的那种。而极限召唤这个 buff 则将他的这个优势进一步放大，他的召唤物将会变得更多更强，可以让他更加轻松的碾压其他文明的玩家。只是李奇身处于高空之中，也飞行了好一阵子，愣是没有看见一个其他文明的玩家。他心里也有数了，这个副本恐怕比他想象的更加庞大。李奇也发现了自己的短板，他居然没有掌握一个侦察类的技能，以至于他在这副本中转悠了半天，也没找到一个可以下手的目标。算了，等回去后再收集一些侦察类的技能。现在就让我的手下去把那些玩家找出来吧。能量魔方中的能量瞬间少了一大截，李奇消耗了五千点虚空之力。瞬间召唤了十万只虚空蠕虫，这十万只虚空蠕虫还触发变异召唤，出现了很多奇奇怪怪的种类。剧毒的虚空蠕虫，迅捷的虚空蠕虫，再生的虚空蠕虫。
，巨大的虚空蠕虫。这些变异了的虚空蠕虫比普通的虚空蠕虫更加强大，密密麻麻的虚空蠕虫层层叠叠，仿佛一团巨大的乌云漂浮在天空中，在地面投射出一大片阴影。李奇身处于阴影之中，马上就感觉炎热的天气一下子就凉快了许多。去吧，分散出去，把敌人都给我找出来。这些虚空蠕虫虽然实力说不上有多强。但他们都是李奇的耳目，让他们去找人还是很好用的。这个副本的地图很大，四个文明的玩家都还没有碰面的，大家都在猜测其他几个文明都是一些什么样的玩家。玩家们看不见，不代表其他人看不见。其他没有进入副本的玩家和非玩家的普通人，可以看见副本中的所有玩家。这就是蜥蜴人吗？感觉好武。说是蜥蜴人，我感觉更像恐龙人。怎么这些蜥蜴人颜色还不一样？有黑色，有红色，还有绿色。我说你们看什么蜥蜴人？金石文明的人才好看，不但一个个俊男美女，而且他们每一个人的脑门上都有一个奇怪的晶石。我的直觉告诉我，他们头上的晶石一定不简单。同感。话说这地下城文明的人，一个个怎么都包得这么严实啊？和木乃伊似的，连是男是女都看不出来。地球的观众看了看其他文明的人，满足了一下自己的好奇感，就纷纷把直播间转换到了自己的玩家这边。反正他们又联系不到副本中的玩家，不能给自己的玩家爆点。只能去看看自家玩家的表现了。身为地球的最强玩家，李奇直播间里的人数是最多的。当这些观众看见李奇一口气召唤了十万只虚空蠕虫的时候，纷纷倒吸了一口凉气。这些虫子的数量是不是太多了？狂神的实力越来越离谱了呀！掌握召唤术的玩家不在少数，但一口气召唤这么多是怎么做到的？我发现狂神每一次刷副本，实力比上一次都会有飞跃式的提升。不只是直播间的观众。就连副本中的其他玩家也看见了，远处的天空之中黑压压的一片，非常显眼。一个蜥蜴人手搭凉棚，看向虚空蠕虫所在的方向。那是什么东西？距离太远了，看不清楚。好像是虫子。虫子？是的。怎么会突然冒出来这么多的虫子？该不会是副本机制中的提到的虫灾吧？不好，那些虫子过来了，怎么办？虚空蠕虫不断往四面八方散开，其中就有一股正朝着这群蜥蜴人飞来。大家不要慌，这还是副本的初期阶段，出现的危险强度不会太高。这些虫子我们可以应付的。一个年长的蜥蜴人立刻喝道，止住了这群蜥蜴人的慌乱。这群蜥蜴人立刻决定要和这些虚空蠕虫硬碰硬。虚空蠕虫很快飞至，从天空中落下。他们张开了巨大的口气，朝着这群蜥蜴人咬了下去。参与此次文明之战的玩家都是各个文明中最顶尖的玩家之一，实力和底蕴极强。即使面对这数目惊人的虚空蠕虫，居然也有一战之力，蜥蜴人肉身强大，他们精通战技，他们蕴含能量的攻击，居然也能对虚空蠕虫造成不弱的伤害。这些虫子没什么了不起，杀光他们！一个蜥蜴人兴奋地大喊。在蜥蜴人有组织的进攻下，这些虚空蠕虫在不断的减少。正当他们感觉胜利在望的时候，一声轻笑在他们身边响起：“找到你们了！”第109章，轰杀！这一次副本的死亡惩罚很重。一旦死亡，会随即扣除二至五个技能或装备。李奇身上的好东西还不少的，比如说 S S S 级的超凡职业 ，S S 级的能量魔方，还有上从一个副本中获得的珍贵超凡职业传承。随便被扣除哪样东西，他都得哭死。不只是他，李奇，其他玩家都一样死不起。所以一旦交手，那下手也特别黑。和这些蜥蜴人打起来的虚空蠕虫已经被杀掉了一小半。即使虚空生物有很高的伤害减免，那奈何这些玩家都是各个文明的精锐，伤害太顶。一个比一个能打，愣是让他们击杀了一小半的虚空蠕虫。作为李奇的耳目，在这些虚空蠕虫和蜥蜴人打起来的一瞬间，李奇就察觉到了。锁定这群蜥蜴人的位置后，他直接一个瞬移赶了过来。而李奇也终于看清了这群异文明的玩家，看样子应该是蜥蜴人。怎么花花绿绿的，有那么多的颜色？黑红绿。第一次看见来自其他文明的智慧存在，李奇也感到新奇。这是一个值得被历史铭记的时刻。找到你们了。李奇代表地球文明和这些蜥蜴人文明相遇了，他现在能够体会到当初哥伦布发现新大陆到底是一种什么样的心情。只是这一次双方的相遇注定不会多么美好。一个蜥蜴人大呼了一声，用手里的弯刀朝着李奇劈出了一道锋利的刀气。其他蜥蜴人的反应很快，同样也朝着李奇发起了攻击。李奇身影一闪，原地消失，攻击都落空了。李奇的身影出现在远处，看着面前虎视眈眈的蜥蜴人，大家初次见面就兵戎相向。刚刚的好心情瞬间就没有了，他不由微微叹了一口气。很抱歉以这样的方式认识你们，既然如此，就请你们都去死吧。
，次元斩。数十道巨大水晶状巨刃朝着蜥蜴人飞了过去，次元斩的长度达到数十米，而且速度很快，瞬间就将十几个蜥蜴人斩成了两截。积分加一千，积分加一千，积分加一千，击杀一名其他文明的玩家就可以获得一千点的积分奖励。其他一些蜥蜴人反应很快。身子猛地向下一钻，瞬间遁入了沙地之中。蜥蜴人全身布满了坚硬的鳞片，而且四肢强健有力，非常善于沙地的挖掘和潜入。他们当中有相当一部分就是栖息于沙漠中的种族。在这些蜥蜴人进入副本时，一个个都是大喜过望。这个死亡沙漠的副本简直就是他们的主场。对常人来说难以忍受的酷热、干燥、缺水，对这些蜥蜴人来说简直就是春风拂面。他们可以轻易在沙漠之中活动，战斗力不会有丝毫的衰减。发现副本里面居然是这么个好地方后，这些蜥蜴人甚至还分成了两支队伍，提高在副本中的活动效率。李奇也注意到了蜥蜴人人数上的问题，人数不对啊，怎么只有一百来个？难道这些蜥蜴人分队了？不管了，继续杀！李奇手里的攻击不停，密密麻麻的次元斩朝着这些蜥蜴人斩了过去。不只是李奇，依然还盘踞在这里的上千只虚空蠕虫也在不断的朝蜥蜴人发起攻击。当这些蜥蜴人避过李奇和虚空蠕虫的第一轮攻击后，他们的反击也随之而至，然后，一个让他们感到绝望的念头出现在他们的心间：眼前的这名玩家实在太强了。有一位精通法术的蜥蜴人召唤了一面巨大的石墙，打算挡下李奇次元斩的斩击，但这完全没有用。巨大石墙轻易被次元斩斩成了碎块，水晶状的刀锋划过石墙，纵向撕划，被斩开的切面光滑如镜。其他几名精通防御术的蜥蜴人也纷纷使出自己的技能，试图挡住李奇的攻击。但全都没有用，李奇的次元斩无物不斩，斩无不断，打不过，跑！其中一名蜥蜴人领队一声疾呼，立刻招呼手下四散而逃。有的蜥蜴人，蜥蜴人使用技能加速朝着远处跑去；有的蜥蜴人直接钻入沙地之中，试图从地下前行离开，但这都没有用。跑再快，还能有李奇直接顺一块。虚空蠕虫这种虚空生物的身体介于存在和不存在之间，他们也一样可以遁地。而且在地底下，比这些蜥蜴人更加的灵活。李奇的身影不断闪烁，朝着这些四处逃散的蜥蜴人发起攻击。每一秒钟都有蜥蜴人在死去，李奇直播间里瞬间就沸腾了。牛啊牛啊！四大文明之一的存在，人数直接减半。狂徒，我的超人！哇嘎嘎嘎！三十年的寿命稳了。如果真的三十年寿命到手，你们所有人都要感谢狂徒。连三分钟的时间都没有，这一百来号蜥蜴人全部身陨当场。李奇直接获得了十万零三千点积分，光是这一笔积分奖励就可以让无数玩家眼热不已。此战落幕后，李奇身影一闪，很快就离开了这里。而在距离这处战场的数十公里远的一片沙丘之中，上百名蜥蜴人正在急速行军。这对蜥蜴人的领队猛地一顿，直接停了下来。其他蜥蜴人也注意到了领队的异常，立刻有一个蜥蜴人开口发问：“怎么突然停下来了？”这名蜥蜴人领队面色凝重：“出事了。”第幺幺零章破局的办法。在分队的蜥蜴人和李奇遭遇的一瞬间，他们的领队就和另一名领队联系上了。我们被一名玩家攻击了。正在急行军的蜥蜴人领队脑海里缓缓浮现出一个问号：被一个玩家攻击了？什么样的玩家敢只身一人阻击一支上百人的蜥蜴人队伍？这怕不是个傻子吧？原本这个领队还不把这件事当回事，在他的构想中，那个傻子在一秒钟后就会原地升天。但是当他看见己方人数瞬间减员十几个后，便立刻意识到了事情的不妙。人数提示：金石文明二百斜杠二百，地下城文明二百斜杠二百，蜥蜴人文明幺八四二百，地球文明幺七五幺七五。这个副本有实时人数统计，上面清晰的显示着他们蜥蜴人刚刚瞬间减员十六人，怎么回事？这名蜥蜴人领队惊怒交加，立刻停了下来。发现领队突然停了下来，这群蜥蜴人也纷纷停下了脚步。旁边的一个蜥蜴人立刻开口发问：怎么突然停下来了？蜥蜴人领队面色凝重，出事了！现在不只是这名领队，就连其他蜥蜴人也相继发现了异常。怎么回事？我的人数怎么突然少了？有16名同胞被瞬间击杀。怎么回事？另外一支队伍和谁打起来了？对手是谁？是其他文明的玩家，还是来自于这个副本里的危险因素？领队深吸了一口气，解释道：“是一名玩家，有一名玩家阻击了我们的另一支队伍。”此言一出，这对蜥蜴人震惊不已。就一个人，怎么可能？他是哪个文明的？不好，我们的人数还在减少。这些蜥蜴人惊怒交加，他们的人数还在不断的减少之中。蜥蜴人文明 17620， 蜥蜴人文明 15320， 蜥蜴人文明 13920， 蜥
，难以想象另外一支队伍正在经历怎样厮杀。他们不断有人死去，而对面那名来袭的玩家却始终坚挺，始终活蹦乱跳。那到底是怎样一个敌人？所有的蜥蜴人脑海中都浮现出一个让人发凉的问题。两分钟以后，那一支队伍被敌人彻底剿灭，蜥蜴人文明成了目前人数最少的一支文明。头儿，到底是怎么回事？我们现在应该怎么办？发问的蜥蜴人身体隐隐颤抖，眼中闪过一丝恐惧之色。参与此次副本的都是本文明中的最精锐的一批人，但即便如此，那支队伍连三分钟的时间都没有坚持住，就被人杀光。领队深吸了一口气，缓缓说道：“在最后的关头，那边的队员给我发来了一些信息，是地球文明的玩家做的。地球文明，这些蜥蜴人都愣住了，开什么玩笑？怎么会是地球人？这四个文明进入副本的时候，就地文明的人最少。”才175个，为什么地球文明的玩家人数没有满编？无非就是两个原因，要么是地球文明的玩家实在太弱，符合进入副本要求的玩家人数太少，以至于很多玩家想进入副本却无法进入；要么就是软脚虾太多，看见文明之战的副本信息后都怂了，没有多少人敢进来。因此，在其他三个文明眼中，地球妥妥的是最弱的一支文明。如果这四个文明中存在一条鄙视链的话，那么地球文明一定处于这条鄙视链的最底层。以至于队长说出这句话的时候，其他蜥蜴人都不能相信，怎么可能？居然会是地球文明？会不会弄错了？是啊，地球文明连人数都没满。卡卡队长，这个消息可靠吗？名为卡卡的队长无比确定，消息的来源没有问题，是瑟瑟巫师占卜后得到的答案。虽然蜥蜴人个个身强力壮，皮坚肉厚，是当战士的好材料，但并不是就说他们只能去当战士了。他们之中同样存在一些优秀的个体，拥有其他职业的潜力。这个名为瑟瑟的蜥蜴人就是一个很好的例子。瑟瑟是一名等阶不低的巫师，精通占卜术，无论是怎样离奇的事情，经过他们占卜都能得到答案，而且准确度很高。虽然袭击我们的玩家戴着面具，看不清面容，但既然连瑟瑟巫师都说是地球人干的，那么就有很大的可能就是他们做的。卡卡队长的语气更加多了几分确定。一众蜥蜴人，你看看我，我看看你，脸上满是错愕。地球文明这么厉害吗？但为什么他们连人都凑不齐？你们说的这些都不重要，最重要的是，他们只出动了一个人，就杀掉了我们一百名玩家，这也太离谱了。是啊，如果他们每个人都有这么强，那我们输定了。就算联合其他文明的玩家一起对付地球文明，能不能赢都还是两说。卡卡队长，我们现在应该怎么办？一群蜥蜴人，你看看我，我看看你，脸上茫然中带着一丝惊惧。最后，所有人都把目光看向了人群中的卡卡队长。身为队伍的领头人，卡卡队长很清楚目前情况的严重性。他也知道自己必须拿出一套切实可行的方案来，不然刚刚覆灭的那一对蜥蜴人就是自己的下场。首先，我不认为每个地球人都有那个玩家这么离谱。我们四个文明都是第一次参加文明之战的文明，实力的差距不可能会有这么大。那个覆灭了我们一百人的玩家，一定是一个异类。而问题也就出在这个人的身上。如果我们不能解决那个异常的地球玩家，那么就不可能取得胜利。我相信，即使是其他两个文明，也一样会输掉这次的文明之战。卡卡队长深吸了一口气，平复了一下心情，继续说道：“所以，这次我们想取得胜利的唯一办法，就是和其他两个文明达成结盟，集中所有能集中的力量，先把那个异常玩家击杀，先把他踢出局，我们才有可能赢得这次文明之战的胜利。这是破局的唯一办法。”队长分析的很清楚，其他蜥蜴人也赞成了他的观点。队长，你说结盟我同意，但是其他两个文明的人会同意和我们结盟吗？他们会的，只要把我们这边的情况和他们说清楚。我想他们会明白事情的严重性，毕竟谁也不希望有一个这么离谱的对手继续在副本中活跃下去。确定好接下来的救计划后，卡卡队长马上就采取了行动。他安排了数名移动速度最快的蜥蜴人分散离去，朝着八个不同的方向搜索晶石文明和地下城文明玩家。只要遇到这两个文明的玩家，他们就会向这两个文明的人传达结盟的提议。因为李奇覆灭了一支蜥蜴人的队伍，在不知不觉间，副本的局势就发生了很大的变化。而这些事情，李奇统统不知情。他依旧还在不断的搜索副本中其他文明的玩家。在蜥蜴人安排人四处寻找盟友的时候，李奇的虚空蠕虫又有发现了，又找到玩家了，效率还挺高的嘛。李奇身影一闪，再次消失在了原地。第111章，以德服人。在蜥蜴人商讨结盟问题的时候，李奇的不少粉丝都在他们的直播间里看见了，蜥蜴人的每一句话都清清楚楚的传到了观众们的耳朵里。卑鄙。无耻，打不过就摇人，还讲不讲江湖规矩？有本事单挑！狂徒基地，快点打死他们！我有一种感觉，
，就算其他三个文明的玩家全部一起上，也打不过狂徒。在地球玩家为狂徒鸣不平的时候，其他文明的观众也在为自己文明的玩家出声。你这狂徒有问题啊！这个叫狂徒的家伙肯定开挂了吧？我抗议！我不服！我要举报！这个狂徒破坏了副本游戏的平衡。这些话一说，地球的观众顿时不乐意了。怎么说话的呢？咱家的哥哥就有那么厉害？就是就是，狂徒天赋异禀。打你们就和玩一样，吃不到葡萄说葡萄酸。你们明明开挂了，我开你妹的挂！在茫茫宇宙中，四个文明的初次相遇是如此的不愉快。游戏之中喊打喊杀，游戏之外骂成一片。很多对异文明感兴趣的专家和学者还想去套套近乎，但居然一时插不上话。在直播间撕逼的时候，副本中的战斗已愈演愈烈。李奇召唤出来的十万只虚空蠕虫已经越飞越远，覆盖了很大一块区域。已经有越来越多的玩家看见了天空中海量的虫子，其中就包括地球的玩家。那边天上的是什么东西？虫子，是很多的虫子。我知道了，是虫灾。副本机制中提到的。所有人警戒。有的人反应很快，在看到天空中的虫海的时候，马上就想到虫灾。但是马上有玩家又有了不一样的发现。不对，这不是虫灾。你们就不觉得这些虫子的样子很眼熟吗？啊，你这么一说。我也觉得很眼熟啊！我想起来了，这不就是狂徒召唤出来的那种半透明的虫子吗？这些虫子是狂徒召唤出来的。如果这么多的虫子真的是狂徒召唤出来的话，未免也太离谱了。在一众玩家议论纷纷的时候，大群大群的虚空蠕虫已经来到了他们的头顶，成千上万的虫子冰冷的眼神注视了一会地球的玩家，便不做理会，继续朝远处飞去。在这些虫子盯着地球的一百多位玩家的时候，虽然他们知道李奇应该不会伤害他们。但还是不可避免的紧张了起来，看着这些虫子对他们不做理会，向着远处飞去的时候，这些玩家纷纷松了一口气。当这些虚空蠕虫掠过地球的玩家后，很快就有了新的发现：一支五人的小队正在沙漠中急速穿行。在这些虚空蠕虫看见这五个人的时候，李奇也瞬间察觉到了，他锁定了这五个人的位置，瞬间跨越了空间而至。这五个人也是玩家，当他们看见天空中密密麻麻的虚空蠕虫的时候，悚然一惊。正不知所措的时候，很快，一个头戴面具的身影出现在了他们面前。“你们好呀，请问你们是什么文明呢？”因为副本游戏自带的翻译机制，不论是任何种族、任何语言，都可以在这里畅通交流。李奇的这番话语，这五个身影也听懂了。这五个人自然也是玩家，他们是来自于奇特的地下城文明。这种文明的主体处于幽深的的地下，在各种地下生物的竞争中胜出，位于所有地下生物的顶端，并发展出了灿烂的地下城文明。因为地下城文明的特有的自然环境，这些玩家的外形打扮和其他文明也有很大的不同。他们身体矮小粗壮，身体表面被特制的皮革外套包裹得严严实实，只留一双眼睛在外面。就外形看来，甚至连他们几个是男是女都分不出来。因为地下的环境复杂而险恶，在挖掘地下通道、开辟生存空间的时候，甚至连岩浆都能挖出来。所以的他们的外衣都是用一种能够抵御高温的特制皮革制作而来，而且他们的衣物经过专门的加工。拥有不错的防御力，因此也是一件不错的防御装备。五个把自己包裹的严严实实的怪人，在李奇发问之后，诧异了一阵后，便不怀好意的看着李奇。从头到尾，他们都没有一个人说话。五对一，不管怎么看，都是自己这一边占优势啊。看了一眼天上的虚空蠕虫，不知道为什么，这些虫子安安分分的待在天空之上，没有进一步的举动。这几名玩家心中也稍稍安定了下来。五名地下城的玩家成为何之势，缓缓向李奇逼了过去。如果他们知道天空中那密密麻麻的虫子是李奇召唤出来的，或者蜥蜴人文明的一百名玩家也是被眼前这人干掉的，不知道他们几个心中会作何感想？看着几个杀机越来越盛的玩家向自己逼了过来，李奇不以为意，脸上和善的笑容不减。看来是不能好好沟通了呢。既然这样，那就没有办法了呢。李奇抬手一招，原本在天空中按兵不动的虚空蠕虫齐齐一动，朝着这几个玩家冲了过来。当天空中的虫子冲下来的时候。这些玩家就知道事情不妙了，虫子太多，目标太少，五名玩家很快就被虫子淹没。众所周知，李奇一向以德服人，不会去干打打杀杀的事情，是对面先动手的。心安理得的收下五千点积分后，李奇开始反向追踪这五名玩家来时的痕迹，寻这些玩家的大部队。第幺幺二章人呢？四个文明进入副本，每个文明采取的行动方案都各不相同。地球文明的玩家小心谨慎，一百多位玩家死死的抱在了一起。同进同退，蜥蜴人文明对自己的主场优势非常自信，所以把玩家分成了两部分，以追求更高的探索效率。
他们对副本机制中提到了遗迹宝藏可是很感兴趣的。而地下城文明的玩家所采取的方法又不一样，他们让少量玩家散布在大队伍的四周，这些玩家以五人为一队，充当了大部队的斥候。如果这些斥候小队发现了危险或者异常的话，会马上把消息传递给大部队，避免大部队遭受侵害。从高空往下看的话，地下城文明玩家队形就像是一只巨大的八爪鱼。八只万族在四周小心地摸索，不断将各种信息反馈给了位于中央的大脑。李奇仅仅只是看到这五个玩家，就知道了这个文明的行动方式。他很清楚，在这附近一定还有一支大部队，把他们找出来。李奇的眼中闪过一丝兴奋的神色。在沙漠之中行动很容易留下痕迹，五道长长的足印一直绵延到沙漠的远方。五名玩家是从哪里来的？简直一目了然。李奇身影拔地而起，朝着这五名玩家来时的方向疾飞而去。而在离李奇上百公里的远处，一群人数接近两百人规模的玩家正在缓缓移动。这些赫然便是地下城文明的主力部队。在这群玩家之中，一个手持褐色木杖的长老猛地一顿，停下了脚步，不可思议地看着远处的一个方向。出事了！一个跟随在长老身边的玩家立刻上前问道：“长老，出什么事情了？”长老抬起手杖，指向了远处的一个方向。东边的小队出事了，在玩家的人数统计上也发生了变化。地下城文明。幺九五二百，有五名玩家被击杀了。越来越多的人发现了这这个情况。这些地下城文明的玩家纷纷把目光看向了人群中的长老。身为团队的领袖，长老有充分的发言权，也向大家解释了刚刚发生了什么。就在刚刚，我们东边的那支小队遇到了其他文明的袭击，已经覆灭了。而在最后的关头，他们把珍贵的情报传递了回来。长老顿了顿，继续说道：“来袭的玩家只有一人。”不清楚是哪个文明的玩家，对方的实力很强，可以操控巨量的虫子攻击目标，而且对方很可能已经朝着我们过来了。此言一出，尽皆哗然。哼，居然敢击杀我们的人，一定要让他付出代价，还敢来找我们，正好顺手杀了。血债血偿，我要让他有来无回。地下城的玩家们群情激愤，对这个感知身一人来犯的玩家愤恨不已，恨不得生啖其肉。和其他人不一样。长老的心中有一种不好的预感，因为就在之前不久，蜥蜴人那边几乎是瞬间就死了一百来个。蜥蜴人那边发生的事情和己方的这次遇袭是否有所关联？在刚刚地下城文明小队被李奇攻击的时候，小队长注意到了一个致命的细节，他发现李奇在观察他们来时的足迹。李奇的眼神中有兴奋，还有欣喜，那是一种饿狼发现羊群的眼神。再结合李奇那离谱的实力，这名小队顿时感到大事不妙。眼前的玩家虽然只身一人，但很有可能会对己方的大部队造成严重的打击。他马上把消息传递给了长老：“敌人只有一个，但实力极强，他已经朝你们赶过来了。”长老想的更多，他的直觉告诉他，这件事很可能比他们想象的更加严重。他怀疑这个正朝他赶过来的人，很可能就是覆灭了一百蜥蜴人的存在。胆敢冲击由上百名玩家组成的集团，必然有能覆灭百名玩家的实力。一人对战一百，傻子也有可能做出这样的事来。但长老不相信这个人是个傻子，这是什么地方？副本游戏，这里面没有傻子生存的空间，真正的傻子早就死了，根本就不可能活到这个时候。所以来的这个人非常危险，传我的命令，立刻撤退，使用乱空法球把锁人有传送离开这个位置。长老马上下达了命令，脸上的神情毋庸置疑。此言一出，近200名玩家都愣住了，他们几乎怀疑自己是听错了，为什么要跑？对方只有一个。长老该不是年纪大了糊涂了吧？但碍于长老一直以来的威严，没有人明面上的反对长老的决定。长老身边的一名副官适时的说了一句：“长老，我们的乱空法球只能使用两次，您确定现在就要使用它吗？”乱空法球是地下城文明专门为此次副本准备的珍贵道具，它可以把数百玩家瞬间传送至百里之外，可以用来躲避强敌的追击。这么珍贵的道具只能使用两次，两次过后，这件道具就会彻底报废。而现在，就要因为长老的一个猜测，动用如此珍贵的道具吗？一双双眼睛看着长老，所有人的心中都满是疑惑。长老深吸了一口气：“我确定，非常的确定。现在马上使用乱空法球。”地下城文明的玩家满是疑惑，而他们直播间的观众们却一个个直呼天人。他们的长老仅仅只凭些微的痕迹，马上就做出了无比正确的判断。因为直播间里的很多人是亲眼看见了李奇是如何一人途径上百蜥蜴人的，那简直是一边倒的屠杀。当他们看见李奇直直的朝着自己的玩家们扑过来的时候，这些人惊慌失措，他们不认为自己这边的人能抵挡得住李奇的攻击。长老牛逼！
，厉害！不愧是我们的长老，往北面传送，那些蜥蜴人就在北面，传送过去和他们结盟。是啊，必须结盟才行，不然可能真打不过那个地球人。长老一定要往北面传送啊！直播间里叽叽喳喳吵成了一片，一个个恨不得马上跳过去，告诉长老现在应该往哪里走。很快，一道巨大的白光一闪而过，近两百号玩家凭空消失。半分钟后。一个身影划过长空，落在了这里。李奇的脸上闪过一丝错愕，他环视了一圈，这里空空荡荡，除了一地杂乱的脚印，连个毛都没看到。人呢？刚刚都在这里的，跑了？这么快的吗？第113章，遗迹秘宝。李奇只身一人立于沙漠之中，他可以肯定，刚刚这里一定有很多人。地上遗留了很多的痕迹，而且痕迹非常的新。这些人跑了，就在刚刚，有意思。李奇的嘴角浮现出一丝玩味的笑容，对方不但察觉到了自己的到来，而且准确的判断出了自己的实力，知道可能会遭受沉重的打击，所以他们全跑了，跑得非常干脆。李奇可以肯，对面一定有个非常狡猾的家伙。绕康康，你们跑到哪里去了？身为虚空领主，李奇清楚的察觉到，对方也是用的某种空间瞬移的手段离开了这里。他同样精通空间瞬移。正当李奇准备追踪虚空中留下的痕迹，再次追击这群玩家的时候，他发现。他居然做不到，空间瞬移留下的痕迹混乱不堪，痕迹已经彻底被打乱，让人难以还原其虚空中移动的轨迹。这便是乱空法球的威能，不但可以把大量的人员传送走，还能打乱虚空中的痕迹，让人难以再次追踪。怎么回事？竟然会出现这样的情况？不但瞬间将这么多人传送走，还能扰乱虚空中移动的痕迹，是某种专门扰乱虚空的技能，还是某种特殊的装备？李奇的心中千回百转，不断的思索着。这里面的可能，他原本还有些轻视这些突然逃跑的玩家，现在李奇也微微正视起了对方。既然无法再次追踪，那么也只能做吧。这个副本虽然很大，但终究是有限的。你们跑得了一时，跑不了一世。我们还会再见面的。李奇嘿嘿一笑，身影一闪，离开了这里。直播间中，各个文明的观众都目睹了李奇的表现。他们听见李奇离开时的话语，一个个眉头直跳。要不要这么死追不放？过分了呀、啊！就是就是。这个叫狂徒的玩家也太变态了！如果刚刚不是地下城文明的人跑得快，估计这会儿已经不剩多少人了。我现在越来越佩服那个长老了，这么多年的饭没白吃。而地下城文明的玩家们传送的方向，并不是他们心心念念的正北方，而是靠近西北方向，离那些蜥蜴人不算远，但也不算近。双方短时间内有碰面的可能。在地下城文明和蜥蜴人文明的玩家们心中惴惴不安的时候，另外一支文明金石文明。他们的玩家则完全不一样，他们刚刚进入副本，就很好运的发现了一个遗迹。副本机制中有说明，遗迹中可能有前文明遗留的秘宝，也可能会有盘踞于此的可怕存在。至于到底会是什么，看运气。当金石文明的玩家小心翼翼进入其中的时候，他们惊喜的发现，这里面没有什么可怕的存在，他们反而还找到了一个奇特的东西——沙海遗珠 S 级。前文明的特殊造物可以借用沙海的力量做到种种不可思议的事情。恭喜你！居然找到这个好东西！装备效果一：探查，消耗力量，可以查看沙漠之中方圆百里的一切情况。装备效果二：沙冰，消耗力量，可以召唤黄沙士兵。装备效果三：领域，消耗力量，可以凝聚一面巨大的防御壁垒，抵御敌人的攻击。如果身处于遗迹之中，防御力翻倍。在看见这个物品说明的时候，金石文明的人就知道，这个人头大小的水晶球是一件恐怖的战争兵器。这沙海遗珠就是为了战争。而被制造出来的，这让金石文明的玩家欣喜若狂。获得沙海遗珠后，他们在这个副本中会获得极大的优势。这次副本稳了，三十年的寿命我们要定了。金石文明的玩家信心满满，他们的首领立刻安排道：“传我的命令，大部队留守遗迹，暂作休整。”再分出十至三人小队，继续往各个方向探索。如果又发现了沙漠遗迹，马上汇报给我。金石文明的首领敏锐地察觉到。这个副本中的沙漠遗迹是一种非常重要的战略资源，如果能得到遗迹中的宝物，那获得的优势将是巨大的。比如说，他现在手里的这颗沧海遗珠，如果他们金石文明能够继续获得这样的宝物，那其他三个文明的玩家还拿什么和他斗？所以，一定要赶在其他文明的玩家发现遗迹之前，把遗迹中的宝物统统拿走。这个沙海遗珠不是可以探查方圆百里的情况吗？正好用来看看百里之内还有没有其他遗迹。金石文明的手捧沙海遗珠，体内的精力立刻涌入其中。这个道具的说明中提到过，只要注入力量就能使用它，不管是什么力量都可以。即使是金石文明特有的精力
也能驱动沙海遗珠。沙海遗珠上立刻显现出一幅详尽的地图，地图中央是一个遗迹，而旁边则是一片茫茫沙海。沙海之中分布着星星点点的绿色，那是在这里顽强生长的灌木和杂草。此外，还有一些奇形怪状的本土生物。突然，两个移动的黑点吸引了首领的注意，把地图放大一看，居然是两个快速移动的蜥蜴人。这就是蜥蜴人了吗？长得还真是猎奇。既然发现了，就把你们干掉吧。金石文明首领的眼中杀机一闪而逝，那个谁，去安排十个人把这两只蜥蜴人给我杀了。目标在我们的东北方七十里的位置。第幺幺四章阴冷的视线。这两只蜥蜴人按照队长的指令脱离了队伍，在沙漠中搜索可能存在的盟友。他们两个已经在沙漠中穿行了有一阵子了，他们的速度很快，柔软易陷的沙地丝毫不能拖慢他们的速度。他们已经在沙漠中直线穿行了数十公里，但这沙漠中除了沙子和灌木，啥也没有。可恶，都跑了老半天了，怎么什么也没有看到？其他文明的玩家呢？不会都死了吧？一只蜥蜴人骂骂咧咧，发泄着心中的不满。闭嘴，图图！如果不想，我把你的脑袋塞进你的屁股，就给我安分点！呵斥出声的蜥蜴人更加高壮，名为图图的蜥蜴人缩了缩脖子，随即便不再出声。两只蜥蜴人长途跋涉，却没有一丝收获，他们的心中都有些烦闷。再跑十分钟，如果没有发现，我们就换个方向。更加高壮的蜥蜴人开口道：“蜥蜴人图图顺从的应了一声：‘好的，壮壮。’两只蜥蜴人继续在沙漠中奔跑了十分钟。正在壮壮准备更换方向的时候，一群黑色的小点出现在了远处。蜥蜴人壮壮立刻示警：‘注意，前面有情况。’两只蜥蜴人立刻原地戒备。随着对方的靠近，两只蜥蜴人脸上的表情一松，好像是玩家呀、啊。这些玩家不论男女都是姿容俊美，而且他们的额头上还有一颗奇异的晶石。”想必这就是金石文明的玩家了吧？各位金石文明的玩家，你们好，我是壮。壮壮的话还没说完，就被对方打断了。一道道能量射线从对方额上的晶石中朝着他们击射而来。我去，闪！两只蜥蜴人立刻往旁边扑闪，躲开了这迎头一击。各位慢动手啊！我们没有恶意，我们是来寻求结盟的。壮壮抓住了对方攻击的一个空隙，立刻张开了嘴巴大喊道。十名金石文明的玩家愣了一下。也停下了手里的攻击，结盟，结哪门子的盟？看见对方终于停手后，壮壮和图图擦了擦额间的汗水，然后正色道：“是的，我代表蜥蜴人文明的玩家向你们提出结盟。”一个金石文明的玩家嗤笑了一声：“可笑，我们为什么要和你们结盟？你们现在剩下的人连一百个都没有，我觉得不如趁着这个机会把你们杀光更好。”这番话语满含恶意，但两名蜥蜴人早有准备。正常情况下，你们这么做无可厚非。壮壮两手一摊，露出一个无奈的神色。但是现在的情况很异常，你们必须和我们结盟，不然我们结局也会成为你们的结局。看着两只蜥蜴人非常笃定的表情，十名金石文明的玩家心中多了几分疑惑。其中一位领头者开口问道：“那么你们和我说说，我们为什么一定要和你们结盟？如果你们的回答无法让我满意，那你们两个就都死在这里吧。”卡卡深吸一了口气，缓缓说道：“你们都知道的。”我们在不久之前遭遇了一场惨烈的厮杀，一百名玩家在很短的时间内被杀死。那么，你们又知道他们是怎么死的吗？一名金石文明的玩家嘲笑道：“谁在乎你们的玩家是怎么死的？也许是很倒霉的触发了副本中的危险，也说不定。”面对金石文明的玩家的嘲笑，卡卡也不动怒，继续平静的说道：“不，你弄错了，我们遭遇了其他文明的玩家，对方只有一个人，在很短的时间内就杀光了我们一百人。”此言一出，震惊全场。一个金石文明的玩家不可置信地说道：“不可能，绝对不可能！我们四个文明都是第一次参加文明之战，怎么会出现这么逆天的个体？”壮壮无奈道：“但事实就是如此，我们的确被一名玩家杀掉了一百人。那么你们觉得，如果你们也遇上了这名玩家，又会是什么后果呢？”这是一个很尖锐的问题。除去那个逆天的玩家之外，其他四个文明的总体实力差距应该不会太大。蜥蜴人挡不住那个玩家，那么金石文明又凭什么挡得住对方的攻击呢？咱大哥哥不笑二哥哥，该翻车一样得翻车。那个玩家是哪个文明的？地球的。地球，这些金石文明的玩家更加难以置信了，怎么可能会是地球？你们确定没有搞错？我们能确定，因为这是我们中的一名巫师占卜出来的答案。如果地球文明那边真的有一位这么恐怖的玩家，那么就真的有必要考虑一下和蜥蜴人的结盟了。一众金石文明的玩家的脸上多了一副沉思之色。我和我们的首领联系了，他说可以考虑结盟的事情。但他需要你们两个先回一趟我们的总部
，首领还有话要问你们。”两名蜥蜴人的脸上多了一丝欣喜之色。“好的，我走吧，抓紧时间，越快结盟越好。”双方经过短暂的交涉后，便向着金石文明发现的遗迹赶了过去。时间缓缓流逝，李奇召唤出来的虚空蠕虫散布的范围越来越宽，然后李奇也有了不一样的发现。通过一只虚空蠕虫的眼睛。李奇看见了一座破败的城堡，这是遗迹。李奇脸上划过一丝欣喜之色，遗迹中是可能会有好东西的。他身影一闪，原地消失，瞬间出现在了遗迹的上空。脚下是一座巍峨的城池，尽管早已破旧不堪，但仅从遗留的残垣断壁也能看出，曾经这里是怎样一座繁华的巨城。只是这里遭遇了灾难，巨城不在，止于废墟。看着脚下的遗迹，李奇的脸上多了一丝凝重。副本机制中说的很清楚，这里面可能会有恐怖的东西。关于要不要进去，李奇只在脑子里犹豫了一秒钟，就做出了一个决定。进，如他这般的强者还在犹豫要不要进去，那就不要玩了。对其他玩家来说可能是危险，对李奇来说可就不一定了。没准只是小风小浪，这是吓不退他李奇的。李奇操纵着念力，缓缓落入了遗迹之中。双足触地，李奇身处于一条宽阔的街道中，两边是倒塌的楼宇、砖石洒落一地，街道之中更是散落着许多枯骨。细细一看。居然可以看见枯骨上残留着爪痕牙印，似乎有什么东西啃噬过一样。李奇的脸上多了几分凝重。这里曾经到底发生过什么？为什么这繁华的重城会被击破？穿过一条条街道，看见这里的惨状后，李奇的心中也多了许多疑惑。突然，李奇身上的汗毛一紧，一道阴冷的视线落在了他的身上。他被什么东西盯上了？在离李奇百米外的砖石堆中，一个黑色身影缓缓从中钻出，一双血红的眼睛死死地盯着李奇的身影。第一百一十五章，诅咒之魂。这是一只黑色幽魂，它下半身是一团黑雾，上半身则是一个狰狞的人形。猩红的双眼，巨嘴之中利齿交错，身上散发着凶恶的气息，盯着李奇的眼神，恨不得把他生吞活剥。所有幽魂类的怪物都有短距离瞬移的能力。这个黑色的幽魂身影一闪，瞬间出现在李奇眼前。因为李奇的视角和直播间绑定，突然出现在眼前的幽魂惊翻了直播间的一群观众。我去，吓死宝宝了！要不要这么吓人？突然就出现在眼前，我把宝粥掉裤子上了，我剃须刀掉咖啡里了。狂徒大大，快点打死他！看着眼前这个诡异的存在，李奇也愣了一下，这是个什么玩意儿？黑色的幽魂嘶吼了一声，便张开大嘴朝着李奇咬了过来。李奇轻松避开了黑色幽魂的扑咬，他的身影出现在了不远处。他不急着干掉这个黑色幽魂，因为这种怪物有可能是覆灭了这座众城罪魁祸首。这只怪物的身上也许会有李奇想知道的信息。这只黑色的幽魂不断朝李奇发起攻击，李奇也对这个幽魂越发的了解。这只幽魂身上的诅咒之力之强，几乎已经实质化。粗略一看，就能发现这只幽魂的身上缠绕着大量的负面状态：虚弱、迟缓、痛苦、麻痹。难以想象究竟是怎样的遭遇，才会让这只幽魂身上出现这么多的负面状态。最奇特的是，这些负面状态对这只幽魂居然没有造成太多的影响。但如果有人被这只幽魂触碰到，那乐子可就大条了。幽魂身上的诸多负面状态会瞬间缠绕在这个倒霉蛋身上，那滋味简直不要太酸爽。就像奥运冠军秒变癌症晚期患者，只能任其宰割。搞清楚这个怪物的情况后，一道次元斩将这只黑色的幽魂斩成了两片。你击杀了一只诅咒之魂，诅咒之魂，原来这东西叫这个名字吗？真是人如其名啊！李奇心中有数。老实说，这个诅咒之魂的实力很强，普通的玩家撞上这玩意儿很可能翻车。但这么一只诅咒之魂，就想覆灭偌大一座城池是不可能，除非有很多。李奇话还没说完，只见四周的废墟之中不断钻出越来越多的诅咒之魂。啊，这！李奇的手掌拍在脑门上，无奈的摇了摇头，真是个乌鸦嘴。出现在附近的诅咒之魂数量很多，足足数百。而这么多的诅咒之魂是有可能覆灭一座巨城的，覆灭这个城市的凶手找到了。数百只诅咒之魂死死锁定了李奇，他们嚎叫着朝着李奇冲了过来。李奇身影一闪，瞬间出现在了城市的高空。看着脚下乌泱泱的一大片诅咒之魂，李奇淡淡一笑：“比人多，这我在行啊！”虚空大蛇召唤术，李奇一口气召唤了两千只虚空大蛇，因为触发了极限召唤这个神级 buff， 两千多只虚空大蛇中还有不少的变异个体，他们的实力更强。两千只虚空大蛇和数百只诅咒之魂打了起来。双方瞬间混战在了一起，诅咒之魂的实力很强，只要数百只就能覆灭一城。但是虚空大蛇更强，这是一种位格很高的虚空生物，拿捏小小的诅咒之魂还不是手到擒来。虚空大蛇的持之立场不断叠加和覆盖
，笼罩了很大一片区域。凡是这个区域中的诅咒之魂，一个个好像陷入了琥珀中的虫子，想要动弹一下都变得无比的困难。对付一个个无法动弹的诅咒之魂是很简单的事情。虚空大蛇张开巨嘴，一口一个把这些诅咒之魂直接吞入腹中。诅咒之魂身上的负面状态对虚空大蛇也造成了一定的影响，但并没有这么严重。而被虚空大蛇吞下的诅咒之魂则被快速的消化着。很快就变成了虚空大蛇的力量。李奇用了一分钟的时间，就把遗迹中的诅咒之魂清剿一空。解决这里的危险后，李奇便回到了遗迹中，开始探索了起来。根据副本机制的说明，遗迹中可能会有宝藏，也可能会有危险。这是一个文字陷阱。他从来没有说有危险的话就不会有宝藏了。所以，李奇在清剿完这里的诅咒之魂后，第一时间就开始探索这座遗迹。很快，他就有了不一样的发现。李奇的手里多了一块巨大的黄水晶。这块水晶经过打磨，呈现出心形的样子。刚刚我说什么来着？肯定会有好东西的。第116章结盟。沙漠之心 S 级前文明的特殊造物，拥有此物品的人将得到沙漠的眷顾。恭喜你，居然找到这个好东西！装备效果一：加速恢复。拥有沙漠之心的人立于黄沙之上时，生命恢复速度 X 3能量恢复速度 X 3装备效果二：力量之源。拥有沙漠之心的人立于黄沙之上时，力量 X 3装备效果三：黄沙庇护。拥有沙漠之心的人立于黄沙之上时，黄沙将化作盔甲庇护使用者，防御力加 2,000 护甲值加10000。黄沙庇护一天只能触发一次。好东西！李奇赞叹了一声。这个黄沙之心的品质很高，居然是一件 S 级的物品。李奇没有想过会在这个副本中获得 S 级的物品，真是赚到了呀！虽然这个装备的第三个效果不怎么样，李奇拥有更强力的虚空壁垒，但其他两个装备效果还是很不错的。总的来说，这是一个很不错的 S 级装备。李奇摩挲着手里的沙漠之心，心中快速思考：每一个遗迹中都有宝藏，这是已经能确定了的。那么就有必要把这些好东西全部收拢起来。他立刻对召唤出来的虚空蠕虫下达了命令，全力寻找沙漠中的遗迹。其他玩家和本土生物不用理会。虽然击杀玩家可以获得大量的积分，但他李奇是什么人？身怀百万积分的身家，会在乎这些积分吗？遗迹宝藏才是最重要的。数万只虚空蠕虫加快了飞行速度，在副本中扩散的区域越来越大。很快，这些虚空蠕虫很快就有了新的发现。把视角切换到虚空蠕虫的视角上，李奇很快就看见了一个沙漠遗迹。那是一座堡垒模样的沙漠遗迹，而且李奇还惊讶地发现，这个沙漠遗迹中居然还有很多的玩家。这些玩家的模样和人类十分相似，而且他们每个人的额头上都有一颗奇异的晶石，一丝丝力量波动从他们额上晶石上散发了出来。这个模样。应该是金石文明的玩家了吧？而且居然还有不少的蜥蜴人。李奇愣了一下。话说，你们两边不是竞争关系吗？怎么这么融洽的聚在一起？你们两个关系这么好的吗？有意思。既然碰上了，就一并解决了吧。李奇身影一闪，消失在了原地。远在数百里之外，蜥蜴人壮壮和图图一番跋涉，来到了金石文明玩家的大本营。这里居然是一处遗迹。当壮壮和图图看见这座遗迹的时候，他们心中千回百转。金石文明的人占领了这个遗迹，那么也就说明这个遗迹中的宝藏也被他们得到了。那又会是什么样的宝藏呢？这对于我们蜥蜴人来说可不是一个好消息啊！虽然现在双方是结盟关系，金石文明的人获得了强力的道具，对付那个异常的地球玩家能发挥出更大的作用，但在击杀了那个玩家之后呢？只要那个异常玩家一死，蜥蜴人和金石文明之间脆弱的结盟关系恐怕会瞬间破碎。那时，金石文明一定会马上调转枪头对付蜥蜴人。对于这一点，不得不防，得马上把这件事汇报给领队。蜥蜴人为了这次的文明之战做了充足的准备，他们有一套非常隐蔽而有效的方法，可以随时联系到自己的领队。壮壮将自己的所见和顾虑，统统都汇报给了蜥蜴人的领队。领队的回复也很快反馈了过来，想办法搞清楚他们得到的遗迹宝藏是什么东西，并弄清楚这个东西有一些什么用处。壮壮心中一凛，但他面上不表，跟随带路的金石文明的玩家走进了遗迹之中。很快，壮壮和图图就看见了金石文明的首领。这是一个非常威严的高大男子。这位领袖身上散发出来的气息也比其他金石文明玩家要强得多。首领的目光游走于壮壮和图图之间，目光中带着一丝审视。就是你们两个代表蜥蜴人来和我们谈判呢？两个蜥蜴人中，壮壮是主事人，他上前一步：“是的，你们说的那个异常的玩家是真实存在的。”壮壮继续点了点头：“是的，我们能确定他是真实存在的。”那么。你们真的被那个异常玩家击杀了一百人？是的，虽然事实让人难以相信，但的确如此。
，领袖不置可否，而是把目光看向了站在他身边的一名玩家。尼克，能确定他们刚刚说的真实性吗？可以确定，他们刚刚没有撒谎。名为尼克的男子掌握了一种特殊的技能，可以分辨他人有没有说谎。在刚刚首领和蜥蜴人一问一答的时候，他通过技能发现对方没有说谎。如此一来，那个异常的地球玩家应该是真实存在的了。竟然真的有玩家可以凭借一己之力，在很短的时间内杀掉一百只蜥蜴人，即使是首领自己，也认为自己绝难做到这一点。也许那个地球玩家的实力比他想象的更加恐怖。首领的脸上多了一丝凝重，他马上询问了相关的细节，对李奇也有了一个初步的了解。头戴金属面具，精通召唤术，可以召唤巨量的虫子攻击目标，有支配空间的能力，可以瞬移，以及使用一种非常强力的斩击。一个模糊而又强大的人影。出现在了首领的脑海里，不好搞啊！地球那边怎么会有这个么个怪胎？首领的脑中满是疑惑，他看向了壮壮：“你们说要结盟，是以哪种方式结盟呢？”壮壮拿出早就准备好的说辞：“我们的领队说了，如果那名地球的玩家来袭，我们两方互利互助，共同迎击那个玩家。我们两方尽快把人都集中在一起，随时应对那个玩家的来袭。”首领点了点头：“可以，但是有一点我先说清楚，我们不会离开这个遗迹，所以只能是你们的人赶过来。”壮壮和图图互望了一眼，然后说道：“这件事情我们做不了主，我需要请示一下。”很快，蜥蜴人领队的消息传达了过来，领队同意了金石文明这边的要求。他们同样觉得能有一个遗迹作为依托是很好的。剩余所有的蜥蜴人全速赶往遗迹的方向。蜥蜴人在沙漠中移动的速度很快，一个小时的时间都没有，他们就赶到了这处遗迹。双方的领头者碰面了，虽然双方和颜悦色，看不出一丝紧张的痕迹，但气氛还是有些微妙。金石文明的领袖笑得有点坏，蜥蜴人的领队脸上笑容可掬，难以想象一张遍布鳞片的大脸上是怎么笑得这么灿烂的。至于这个蜥蜴人领队的脑海在想些什么，也只有他自己才知道了。双方的大佬闲扯了一下家常，马上就说到了正事。因为这个遗迹是我们先发现的，所以就请麻烦的各位移步遗迹之外了。毕竟你们也不放心和我们待得太近吧。金石文明的玩家已经在这个遗迹中安排了诸多的布置，可以抵挡来自外敌的攻击。所以他们也不想这些蜥蜴人分享自己的防御攻势，便下了逐客令。然而，这也正合蜥蜴人的意图。他们人少，和这些金石文明的玩家待在遗迹中，还害怕被人包了饺子。如果身处在遗迹之外，至少还有可以撤离的空间。于是，一副奇特的景象出现了：遗迹之中，金石文明的玩家来来往往，不断的完善着遗迹中的防御攻势。遗迹之外，一群蜥蜴人也开始了自己的安排，为随时会到来的大战做准备。双方虽有合作。但又泾渭分明。十分钟后，一股庞大的压力从天空中传来，一个身影突兀的出现在了所有人的上方。找到你们了！第一百一十七章，我就知道这趟没白来。在天空中出现了一只虚空蠕虫的时候，金石文明的放哨人员就察觉到了异常。虽然虚空蠕虫半透明的身躯在天空中非常的不显眼，但还是被发现了。但放哨人员正打算把异常状况汇报给领袖的时候，李奇的身影光速赶至。找到你们了！李奇凌空而立，他的声音不大，却传遍了每个人的耳朵。抬头看去，只见一个头戴金属面具的高大男子立于高空。虽然对方没有动手，但仅是从其身上散发出来的气势就让人心惊不已。蜥蜴人的反应尤为迅速，仇人见面分外眼红。数十只蜥蜴人抽出弯刀，朝着天空中的李奇斩出一道道刀气。此外，还有不少的蜥蜴人巫师使用巫术，朝着李奇发起了攻击。李奇眉毛一挑，还真是热情的招待啊！他身影一闪，原地消失，躲开了蜥蜴人的攻击。蜥蜴人的攻击就好像一个信号，金石文明的玩家们也很快发起了攻击。金石文明玩家镶嵌于额头上的金石发出一阵震炫目的光芒，这是金石文明独有的力量体系。他们所在的世界上存在着一种特殊的金石，根据种类的不同，每种金石所具有的的功能都不一样。有的可以提升自身的力量，有的可以提升移动速度，有的可以提高自身的恢复力，还有的甚至可以驾驭自然之力。金石文明的玩家选择对自身最为适合的金石，将其镶嵌于额头之上，因为头部是离灵魂最近的地方。将金石安放于此处，可以更加充分发挥出金石的力量。李奇眼前的金石文明玩家额间的金石光芒大作，各种各样的攻击连绵不绝地朝自己轰来。空间跳跃，李奇的身影不断闪烁，时隐时现，如同一条灵活的游鱼，不断穿行于蜥蜴人和金石文明玩家的攻击中。老实说，不管是蜥蜴人还是金石文明。他们个体的平均实力远超地球人，金石文明玩家更是天生的超凡者，生来便掌握了超凡之力。如果地球的些玩家对上这两个文明，先天便多了一丝劣势。只是很可惜，他们遇见的是李奇。
。李琦脑袋微微一偏，闪过一道从后方斩过来的刀气，他的目光不断游走于两文明的玩家之间。不管怎么看，这两个文明都已经联手了呀，而且攻击间的配合也很紧密。李琦一边闪避着来自双方的攻击，一边思索着蜥蜴人和金石文明是闹的哪一出。这两个文明会联手。大大出乎了他的预料，殊不知这两个文明的联合和他有着脱不开的关系。因为李琦之前的表现过于生猛，给其余三个文明带了极大的压力，一口气杀一百个，这种事情李琦以前就没少干。他早已习以为常，但对于其他文明的人来说过于惊悚，以至于这两个文明紧紧抱团在了一起。除此以外，还有一个地下城文明也在满世界寻找盟友，在如此奇异的地方与这些异域文明的存在相遇，一番初步的交手后。李琦对于金石文明也有了充分的了解，继续打下去就没有必要了。李琦看向两个文明的领导者，微微笑道：“为了不浪费大家的时间，是时候结束这一切了。”虚空大蛇召唤术，一万条虚空大蛇遮蔽了天空，朝着地面上两个文明的玩家扑落下来。这可不是虚空蠕虫那种最低级的虚空生物，虚空大蛇体型更大，实力更强。每一只虚空大蛇都不是那么好对付的，更何况这样的家伙足足有一万只。李琦没有停下。继续召唤，虚空巨人召唤术，十个体型如山的虚空巨人凭空而现，将沙漠遗迹团团围住。这么多的召唤物，其中更是有不少的变异个体，实力更强。这样的景象惊呆两个文明的玩家，这些人不自觉停下了手里的攻击，都愣住了。金石文明领袖的反应最快，立刻一声厉喝：“防御！”所有金石文明的玩家一个机灵，立刻往遗迹中的防御工室里钻。金石文明领袖手掌一翻，一个水晶球出现在了他的手上。精力涌入其中，一个巨大的沙尘壁垒将遗迹团团笼罩。这是一道由狂风和沙尘纠缠而成的防御壁垒。透过风沙，李琦看见了领袖手中的那颗珠子。李琦瞬间就认出来了，这是一件遗迹秘宝。我就知道这趟没白来。李琦盯着远处首领手中的那颗珠子，脸上的笑容笑得有些坏。第118章，对老六的重托。沙尘壁垒由沙海遗珠召唤出来的防御壁垒，消耗的能量越多，壁垒的防御越强。当前防御力两万，已增幅护甲值十万。在看见李琦鼓捣出来的阵仗时，金石文明的领袖第一时间就使用沙海遗珠召唤出了沙尘壁垒。消耗的能量越多，壁垒的防御越强。领袖直接把沙尘壁垒的防御对到了上限。看着壁垒上显示的那一大串零，领袖居然感觉没有太多的安全感，因为李琦那边给他的压迫感实在是太强了。看来蜥蜴人那边真的是栽在他手里的。副本里面怎么会有这种家伙？李琦一方的攻击很快到来。虚空大蛇不断冲击着沙尘壁垒，虚空巨人召唤出一道道狂暴的虚空乱流，冲击着壁垒。而李琦本人也没有停下，凝聚出次元斩斩向壁垒。因为李琦攻击的重点是遗迹中的金石文明玩家，遗迹宝藏才是最重要的。所以蜥蜴人那边的攻击强度低了许多，只有一只虚空巨人和几百只虚空大蛇在攻击蜥蜴人，这也让蜥蜴人的领队大大的松了一口气。此时不跑，更待何时？在他看见李琦这边数量离谱的召唤物后。蜥蜴人领队就知道这一仗不用打了，这个地球玩家展现的实力远超他的想象，跑就完事了。一百只蜥蜴人且战且退，虽然不断有蜥蜴人被虚空生物击杀，但蜥蜴人还是保留了一部分主力，并且离遗迹越来越远。李琦回过头瞥了一眼越跑越远的蜥蜴人，心中不为所动，继续加大了对遗迹的攻击。金石文明的领袖直接破口大骂：“卧槽，你们就这么跑了？要不要这么坑？说结盟的是你们，第一个跑路的也是你们。”你这个锤子的萌呢？你们跑路也就算了，我们也想跑，关键是跑不掉啊！李琦盯得太死，想跑都没法跑啊！连两分钟的时间都没有，沙尘壁垒的护甲值就已经跌落一半。照这个发展下去，城破在即，完了，芭比 Q 了！只要城池被攻破，金石文明的玩家恐怕一个都剩不下来。如今这种情况，还有赢得这次副本的可能吗？刚正面是不可能了，看来只有狗一点才有希望了。副本机制中说得很清楚。杀掉其他文明的所有玩家才能取得副本的胜利，只要还有一个人活着都不算胜利，这就好办了不是？金石文明的领袖立刻召集了几个特殊人才来到自己的面前，这几个金石文明的玩家身上都散发着一股特殊的气质，老六的气质，他们精通摸鱼划水，对于如何苟命更是有独到的见解。这几个奇葩总能在绝境中匪夷所思的活下来。原本领袖对这几个家伙是瞧不上眼的，但他没有想到。有一天，自己居然会有求于这几个家伙的时候。这一次，我有一件非常重要的事情，拜托各位。看着首领脸上严肃而郑重的表情，几只老六受宠若惊。不敢，不敢！领袖，您尽管吩咐就是。对啊，领袖，不用这么客气的。
。领袖的脸上多了一丝忧色，继续说道：“时间不多了，我就长话短说。目前的情况你们也看见了，外面那个变态很快就会打进来，对方的实力太强，我们这边不可能挡得住他。不只是我们，其他两个文明的人也不可能赢得过他。就算我们三个文明全部加在一起，也几乎不可能打赢对方。”领袖的话语很是无奈，几只老六互相看了看，也摇头叹了口气。这次文明之战匹配到这种怪胎，简直倒了八辈子血霉。领袖语气一定，继续说道：“敌人的实力很强，但我们依然有获胜的希望。只要我们这边还有一个玩家没被击杀，副本就不会结束。”领袖看向几个老六的眼神多了一丝希望。几位都是我们当中的年轻俊杰，精通生存之道。此言一出，几个老六脸上差点没绷住。啥叫精通生存之道？这是在夸我们吗？你是想说我们几个经常摸鱼狗命吧？我记得你之前好像挺嫌弃我们几个的吧？几个老六脸上的表情非常精彩，但都没有说话，继续听领袖的发言。所以这次就拜托你们几个了。等下城破之际，我会安排人帮你们突围逃离。在那之后，就请你们想尽一切办法活下去吧。几个老六面面相觑啊，好，明明是被委以重任，但是这个感觉怎么这么奇怪？一分钟后，笼罩住整个遗迹的沙尘壁垒轰然爆碎，大量的虚空生物冲入城中。开始了杀戮，这一刻，金石文明的直播间再也绷不住了。要不要这么狠？真的赶尽杀绝啊！傻孩子们，快跑！等我以后成为了玩家，我一定要杀掉这个狂徒。李奇冲入城中，他的注意力始终都凝聚在领袖的身上，或者说是对方手里的那颗水晶球。近距离下，李奇能清晰的感觉到那个水晶球和他的沙漠之心有着相似的能量波动。这玩意儿肯定是遗迹宝物，没跑了。金石文明的玩家。哪里是这些虚空生物的对手？每一秒钟都有大量的玩家在死去。领袖看着迎面来的李奇，目光中满是仇恨。想要这个东西，那就看你拿不拿得到了。领袖握紧了手里的水晶球，急速后退，试图和李奇拉开距离。李奇嗤笑了一声：“你该不会以为你能跑掉吧？不想受苦的话，就把东西交出来。”两人一追一逃，不断在这沙漠遗迹中左突右冲。领袖额间的晶石一亮，他的身影居然被封闭到了一块巨大的红宝石中。李奇的次元斩斩在红宝石上崩飞了一大块碎石，红宝石连同里面的领袖被次元斩爆发出来的强的冲击力轰飞了出去，砸塌了一座断楼，被土石淹没。没展开，李奇愣了一下，他们的次元斩还是第一次碰到这种情况。他原本以为可以一击直接将对方砍成两半的，但结果却出乎了他的预料，只是砍碎了那颗红宝石上的一小块。领袖身为金石文明现阶段中的最强个体，身上的本事还是不弱的，居然有能硬扛李奇一击次元斩的手段。李奇脸上收起了几分随意的神色，他决定要认真一点了。他能够感觉得到废墟之中领袖还没有死，他再次扑了过去，又是几道次元斩朝着废墟中的领袖斩去。次元斩还未临近，废墟之上的土石轰然炸开，一个身影从中窜了出来，几个转折变相躲开了次元斩的斩击。领袖凭空而立，恨恨地看着李奇，他此刻衣衫破碎，尘土覆面，早已没了一开始的从容。他知道自己是打不过李奇的。但他这般垂死挣扎也是有价值的，他需要牵制李奇的注意力，好为那几个老六逃离遗迹争取时间。而事情也没有他的辜负的期望，那几个老六已经顺利突破了虚空生物的包围，并且越跑越远。接下来的就交给你们了。首领的脸上多了一丝解脱和决绝，他死死的看向再次逼来的李奇，额间晶石光芒大作，如同太阳一般，最终闪耀，炙热的能量流猛地炸开，化作涟漪席卷四方，遗迹中升起了一朵蘑菇云。当烟尘散去，李奇立于已经化为了平地的沙漠遗迹，脸上笑容不减。一颗水晶球正安安静静地躺在他的手心，总算到手了。第幺幺九章灾害爆发。沙海遗珠到手后，李奇这边弹出了一条特别的信息：遗迹道具收集进度四分之二，触发副本隐藏要素。遗迹道具，李奇来精神了。从这条信息不难看出，这样的装备还有两件，如果能全部收集齐。那么很可能会发生很大的变化。继续找遗迹，李奇马上就定下了接下来的行动重点，先把所有的遗迹道具收集齐了再说。看了一眼副本人数提示，刚刚又是一波大减员。人数提示：金石文明六二百，地下城文明幺九五二百，蜥蜴人文明四二二百，地球文明幺七五幺七五。好家伙，除了一开始最不被看好的地球文明，其他的文明都有减员。蜥蜴人的人数打了两次对折，只剩四十几个了。综合实力最强的金石文明最惨，人数更是被削减到了个位数，基本上已经废掉了。而地球文明居然一个人的减员都没有，这让其他文明的玩家如何能够接受？
，特别是金石文明玩家的直播间，早就炒开了锅。不会吧，我们就剩六个人了，感觉真的要凉了啊！各位大佬，我感觉最近身体不太好的样子，有种大限将至的感觉。如果被扣掉十年寿命，真的会原地升天。心疼楼上，心疼楼上加一。我感觉我也要变成短命鬼了。活下来的六个玩家我都很熟悉，全 TM 是老六，全是老六。别搞我呀喂！金石文明那边已经彻底乱套了。扣除十年寿命不是玩笑，大家都是惜命的，毕竟谁也不想成为短命鬼，不是？但现在怎么办？活着的全是老六，一个个堪称摸鱼混分真君，真大佬都死了，就剩这些玩意儿了。金石文明那边一时愁云惨淡，副本进行到这个阶段，时间已经过去了六个小时，第二条副本机制触发了，每隔六个小时，沙漠危机爆发的烈度将会上升一个等级。原本阳光明媚的副本微微一震，天地间多了一股微不可察的灰气。李奇双目一凝，他敏锐地察觉到了这股灰气的存在。这股灰色的气息遍布天地间，无处不在，其中更是透着一丝死气和诅咒。灰气蕴含不详，更是显化而出，变成了种种异象。天边的极远处，多了一圈绿色的毒雾。这一圈毒雾笼罩住了整个副本，并且还在不断的缩小之中。李奇愣住了，这股莫名的既视感是怎么回事？这不就是吃鸡吗？文明和文明之间的吃鸡游戏。除了天边的毒圈之外。更多由灰气显化而成的异象不断涌出，在李奇前方不远处，一只只拳头大小的黑色甲壳虫从沙地之中不断钻出。这些大甲虫头部有两根钳子一样的尖牙，牙齿上更是有毒液滴落。这才是副本中的虫灾。这些甲虫出现后，马上就发现了不远处的李奇，纷纷扑扇着翅膀朝李奇飞了过来。空间壁垒，空间被压缩成致命的壁垒，环绕住了李奇了，挡下了这些加剧毒甲虫的攻击。李奇好整四暇的看着这些甲虫把空间壁垒啃得咔咔作响，却丝毫奈何不得其中的李奇。察觉到自己的攻击是无用的之后，这些剧毒甲虫便张开翅膀，朝着远处飞去，寻找好对付的目标去了。李奇心中有数，看来副本里面会越来越乱了呀。视角切换，华国的玩家遭遇了大量的移动流沙，这些流沙看起来和普通的沙地没有任何区别，但是一踩上去，人就往下陷。好在华国这边的都是精英玩家。每一个都掌握了超凡之力，应付一个小小的流沙，虽然有些手忙脚乱，但还是挺轻松的。蜥蜴人被突然冒出来的毒云笼罩，虽然他们及时跑出了毒云笼罩的范围，还是有几个倒霉蛋被毒死了。地下城文明的玩家更惨，他们不断游走于沙漠之中，试图找到其他两个文明谋求合作，但他们很不走运的遇见了一只沙漠巨妖。这是一种类似八爪鱼的巨型怪物，它的本体隐匿于沙漠地下深处，身上的触手可以瞬间将人拉入地下。而沙漠巨妖的嘶吼声更是有着摄人心魄的力量，凡是被其音波冲击到的生物会出现失神和僵直的情况，这样一来就更容易被沙漠巨妖捕住吞噬。沙漠巨妖的身体隐藏在地下深处，想要攻击到对方很难。但好在沙漠巨妖在地下的移动速度不快，地下城文明在损失了几十个玩家的情况下，总算冲出了沙漠巨妖的攻击范围。而那几个金石文明的老六，此刻正不知道狗在哪个犄角旮旯里，居然没有再次发生减员。所有文明之中。只有地球文明的玩家实力保存的最完整，这让地球这边的观众很是兴奋，感觉三十年寿命已经稳了。对于副本中的种种变化，李奇充耳不闻。他再次召唤了十万只虚空蠕虫，更多的虚空蠕虫加快了寻找沙漠遗迹的速度。很快，李奇再次有了发现。第120章，来自沙漠的恶意，又是一个沙漠遗迹。根据之前的副本提示，这个副本中总共应该有四个遗迹。到现在为止，李奇已经找到了三个。第三个沙漠遗迹是一座倒塌的石塔，砖木碎石散落了一地，显出一片荒凉凄冷的景色。李奇小心翼翼地靠近了这处遗迹，但他发现这个遗迹中并没有危险。他很顺利地找到了掩埋于废墟中的宝物——沙石之枪 S 级，前文明的特殊造物，蕴含了沙漠力量的长枪。恭喜你，居然找到这个好东西！装备效果一：穿透，锋利的枪头穿透力极强，对目标造成力量 X 3的伤害，有 20% 的几率触发破甲，伤害翻倍。装备效果二：风石，长枪中蕴含了风沙侵蚀的力量，用沙石之枪攻击目标，伤口会不断受到风沙的侵蚀，生命每秒三十，持续五分钟，此效果不可叠加。装备效果三：破风，使用沙石之枪的时候，长枪不会受到空气阻力的影响，出枪的速度不会减慢，并且不会发出破空声，很不错的攻击武器。三个装备效果都很好用，李奇将这把长枪握于手中，随手舞了个枪花，这东西。以后当成主战兵器似乎也不错。李奇淡淡一笑，便将这把长枪收入了囊中。这时，副本提示再次出现在了他的眼前。
一记道具收集进度四分之三，触发副本隐藏要素。只要在收集最后一个遗迹宝物，就能彻底激活副本中的隐藏要素。在李奇在副本中疯狂攫取好处时候，其他文明的玩家哪里有还有心情去寻找探索遗迹？他们一个个都被李奇吓破了胆。光是在李奇的追击中自保都已经很难了。虚空蠕虫几乎已经覆盖了整个副本的天空，不管身处于副本中的任何地方，只要一抬头就。能看见成百上千只虚空蠕虫飞来飞去，这些东西都是狂徒的影子。只要是虚空蠕虫出现的地方，那个狂徒随时都可能出现。所以这些文明的玩家一个个如同惊弓之鸟，每每看见这些虚空蠕虫就夺路而逃。跑了几次，这些文明的玩家也回过味来了。这些虚空蠕虫好像不是冲他们来的，哪怕有些虚空蠕虫看了他们好几眼，也没有对他们发动攻击，而是继续四处游走，似乎在寻找着什么东西。蜥蜴人玩家的领队反应很快，他马上就想到，那个狂徒是在寻找沙漠遗迹，他是想要得到遗迹宝物，不优先猎杀他们这些玩家。一是没有时间，二是如果把其他文明的玩家全杀光，副本就会马上结束，这样一来就无法继续寻找遗迹中的宝藏了。暂时留下他们这些玩家的性命，不过是为了让利益最大化。哪怕知道李奇的计划，蜥蜴人和其他文明的玩家却也无可奈何，他们根本无力阻挡李奇的行动。随着时间的推移，双方的实力差距只会越来越大，想要赢得此次的副本的希望也会变得越来越渺茫。看着天空中不断游荡的虚空蠕虫，三个文明玩家脸上的表情也越来越难看。当虚空蠕虫遍布整个副本时，李奇也终于发现了最后那个沙漠遗。只是当李奇看见这个遗迹的时候，他一时间愣住了，因为这个沙漠遗迹和之前几个遗迹有很大的不同。李奇身影一闪。跨越了数百公里的距离，瞬间出现在了这个副本的正前方，而他也亲眼看见了这个副本中的最后一个遗迹。这是一个巨大的环形遗迹，有点像竞技场，又有点像祭台。哪怕这里早已破败不堪，但也可以看出这个遗迹曾经是有多么的宏伟。只是在这个环形遗迹的正中央，一团黑色的浓雾盘旋于此，浓雾如同一只活物般翻滚蠕动，让人一看就心头发麻。这是个什么鬼？这个诡异的黑雾给了李奇很不一样的感觉。就好像是某个恐怖存在的化身，李奇没有贸然靠近，而是细细的观察起附近的情况。很快，李奇就发现一枚小巧的手镯就在这团黑雾的不远方，而且李奇还察觉到这个手镯上散发着和其他三个遗迹宝物类似的气息。最后一件遗迹宝物，因为这枚手镯和遗迹中央的黑雾太近，李奇没有贸然靠近取走这枚手镯，而是施展念力来拾取这枚手镯。李奇的念力凝聚成了一缕丝线。丝线的一端缠绕在李奇的手指上，另一端小心翼翼地缠绕在了手镯之上。瞥了一眼手镯旁边的黑雾，见它没有动静，李奇手指微微一勾，手镯向着一旁横移了十公分的距离，在沙地上拖出一小段划痕。黑雾没有动静，李奇猛地一拉，这枚手镯电射而出，瞬间落入了李奇的手中。死亡手镯 S 级残破，前文明的特殊造物，其中蕴含了特殊的力量，只是因为在制造制造它的时候出现了变故。所以现在是破损的，装备效果一，装备效果二，装备效果三 ，S 级的破损装备。李奇愣住了，他没有想到，他已经寄予厚望的最后一件遗迹宝物居然是破损的。虽然是 S 级，但完全没有用啊！遗迹道具收集进度四分之四，副本隐藏要素激活。李奇眼前的景色一花，大量的画面出现在了他的脑海里。在这个副本久远的过去，沙漠之中有着一个灿烂的文明，名为乌兰。乌兰人是沙漠的宠儿，他们掌握着可以支配沙漠的力量。这种力量被乌兰人发扬光大，并创造出了一件件不可思议的物品。其中最强的三件分别是沙海遗珠、沙漠之心和沙石之墙。凭借着这最强的三件物品，乌兰成为了附近最为强大的一支文明。但人心是难以满足的。当乌兰人的支配沙漠的力量被滥用后，他们盯上了沙漠中的一股禁忌的力量——死亡之力。沙漠是无情的，有太多的生命陨落在了沙漠之中。在沙漠深处隐藏着一股可怕的死亡之力，乌兰人想触碰这禁忌的力量，制造一件更强的物品，这就是死亡手镯。为了制造这枚手镯，他们制造了一座巨大的环形祭台，大量的人力物力投入其中。一百天后，死亡手镯诞生了。只是这般疯狂的举动也引发了灾难，来自沙漠的恶意爆发了。自此，乌兰人不再是沙漠的宠儿，而成了沙漠诅咒的目标。可怕的灾难和怪物不断涌现，每一座乌兰人的城市都毁灭了。死亡手镯也没能幸免，变成了一件残破之物。当这些信息不断在脑海闪过后，李奇也终于搞清楚了这里到底发生了什么。
。正当李琦准备把这只死亡手镯收入空间背包的时候，一股满含恶意的眼神落在了李琦的身上。不远处的那一团巨大的黑雾中，突然出现了一只森白的眼球。这只巨大的眼球先是看向了李琦，然后又死死地看向了李琦手中的死亡手镯。一股冰寒的杀意随之涌来，李琦也终于知道这一股凝聚不散的黑雾到底是什么东西了。这股黑雾是沙漠恶意的实质化。第121章：人间炼狱，人心难满，欲壑难填。因为贪图禁忌的力量，一个文明把自己给玩没了。无边的诅咒和恶意笼罩着整个沙漠，凡身处于沙漠之人，必将遭遇灾祸。而李琦此刻更是直面整个沙漠的恶意本身。警告：沙漠的恶意已彻底复苏，灾难和危机的爆发烈度提升为最高等级。所有玩家的眼前都闪过一条这样的提示。这些玩家们都呆住了，这是什么鬼？沙漠的恶意是什么？为什么灾难爆发的烈度会直接提升为最高等级？不是应该在24小时后才达到最高烈度的吗？怎么会突然发生这样的事情？这 TM 是谁惹出来的？该不会是那个狂徒吧？相比我们而言，他一直在探索副本，也许是他触发了什么。有可能。我去，狂徒大佬，你别搞我啊！一群玩家议论纷纷，对于突然出现的提示，一时间无所适从。这时，可怕的变故出现了，环绕了整个沙漠的毒云圈猛地一震，然后开始快速缩小，大量的剧毒甲虫钻出地面，化作黑色的虫云，四处肆虐。一只只举动的触手相继探出地面，在空中不断挥舞着，捕捉着一切胆敢靠近的存在。沙漠巨妖的嘶吼声更是此起彼伏。之前李琦在遗迹中遇见过的诅咒之魂也纷纷凭空出现，游荡在沙漠各处。大量见过的和没见过的危险和灾难不断涌现。原本空旷而荒凉的沙漠变得热闹非凡，宛如人间炼狱。可能对于玩家来说还不算太刺激，因为他们视角有限，看得还不够全面。但拥有上帝视角的观众们却看得明明白白。这样的场景，哪怕在最为荒诞的噩梦中都未曾见过，让这些观众头皮发麻。这些都是什么鬼？副本怎么一下子变成这个样子了？妖魔鬼怪也太多了吧？这还怎么玩？简直就是人间炼狱，十步一杀机。本来我还想成为玩家的，感谢这场直播，成功让我打消了这个念头。啊，对对对，这破玩家谁爱当谁去当。这个副本已然到了最后的关头，是时候拼命了。副本中的玩家很快回过神，并做出了应对。玩家们目测了一下远处毒云前进的方向和速度后，很快就判断出了毒云缩小的中心区域，然后便朝着这个中心区域快速移动，绝不能被这毒云追上。蜥蜴人领队的中神光闪烁。带领着几十只蜥蜴人玩家，朝着毒圈的中心区域一路狂奔。接下来就是愉快的跑毒环节了。蜥蜴人一路上碰见了大量的毒虫和诅咒之魂。毒虫还好说，诅咒之魂就很恐怖了。只要被这种鬼东西触碰到，再牛逼的玩家也会秒变残疾人。一只又一只的蜥蜴人中招，倒在了诅咒之魂的手中，然后很快被一拥而上的毒虫啃食一空。蜥蜴人领队的面色一片铁青，却无可奈何。副本中几乎到处都是危险。步步杀机，连逃都没有地方逃，他只能带领队伍避开一些过于危险的地方，朝着前方不断突进。而蜥蜴人那边的直播间已经炸开了锅，林哥大人，别往前了，换个方向啊！前面是一片巨型流沙，我已经看见很多东西沉下去了。目测了一下，那一片流沙覆盖的区域已经超过了十公里，快点绕路啊，林队！不只是蜥蜴人文明，就连地球这边也出现了大规模的伤亡。李奇现在已经顾不上地球那边了。眼前的这一团黑雾已经朝他发起了攻击，黑雾中的那颗巨大的森白眼球幽光闪烁，大量的诅咒顺着眼球的目光朝着李奇袭来。李奇的身体微微一愣，大量的负面状态如同蛛丝一般将李奇层层缠绕。如果是普通的玩家，这会儿已经死了，但李奇四维属性高到离谱，全部都达到了惊人的七百点，堪称人形暴龙。对各种负面状态的抗性极高，对常人来说极度致命的负面诅咒。顶多就是让李奇感觉自己得了一个小感冒一样。李奇召唤了数百只虚空大蛇，打算让虚空大蛇将这些黑雾分而食之，但效果很不理想。黑雾中的诅咒太过恐怖，这些虚空大蛇吞了还没几口，就一个个僵直不动，然后渐渐淡化消失。李奇双目一凝，好厉害，连虚空大蛇都顶不住。既然如此，那就试试更强的虚空巨人吧。八只虚空巨人凭空而现，将这一团黑雾团团围住。更加强力的攻击朝着黑雾攻去，李奇也没有闲着，他掌握的技能极多，不断扔出种种技能朝着黑雾轰去。这个黑雾的实力很强，每次被李奇和虚空巨人打散了躯体，又能很快凝聚恢复。
，但是李琦的实力更强，他的实力层次已经远远超过了这个副本的实力上限。对付这个黑雾虽然麻烦了一点，但只要花一点时间就能做到。因为八只虚空巨人分散了黑雾的注意力，这让李琦的攻击变得更加的从容。时间一分一秒的过去，黑雾变得越来越稀薄，恢复的速度也变得越来越慢。当李琦将这团黑雾打散了十次后，一道凄厉的嘶吼传遍整个沙漠。一直萦绕着李琦的压迫感终于消失不见，沙漠的恶意已被击杀，李琦心里一松，总算把这个麻烦给解决了。但是被彻底击散的黑雾没有消失，而是朝着李琦涌来，浓浓的黑雾不断钻入李琦手上的死亡手镯之中，未知的力量涌入死亡手镯，死亡手镯修复中，李琦不可置信的看着死亡手镯，这个手镯是破损的，他一直以为这个手镯没有用，只能当个纪念品，而现在。这个手镯居然还能修复，实属意外之喜。黑雾全部涌入了手镯之中，一层幽光在手镯上不断闪烁。李奇有一种预感，这个死亡手镯将会发生极大的变化。第122章，十年光阴，恐怖的惩罚。三分钟后，手镯的修复结束了。诅咒之环 S S 级前文明的特殊造物，蕴含了禁忌力量的手镯。手镯本已损毁，但被沙漠恶意死亡后遗留的力量修复，品质大幅提升。装备效果一，诅咒增幅，诅咒类技能将得到大幅提升，诅咒效果正 300% 装备效果二，灾厄降临，手镯拥有支配灾难的力量，消耗能量可以召唤毒云、虫灾、流沙、沙漠巨妖等灾难。装备效果三，诅咒之瞳，所有诅咒类的能力都可以用眼睛来施展，施法更加隐秘，施法速度正 50% 经过沙漠恶意力量的修复后，这件装备甚至连名字都变了。从死亡手镯变成了诅咒之环，曾经的乌兰人只打算窃取沙漠恶意的一部分力量，制造所谓的死亡手镯，但现在李奇直接把整个沙漠恶意都打躺了，把沙漠恶意的所有力量掠夺一空。如此庞大而完整的力量，让死亡手镯的发生了质变，变成了更强的诅咒之环。装备的品质更是从 S 级提升到了 SS 级，这是李奇手上的第二个 SS 级道具，强度丝毫不低于他的能量魔方。这个手镯甚至可以大幅改变李奇的作战方式。李奇爱不释手，把玩了一阵手镯后，便将它戴在了手腕上。这时，李奇把目光连接到了所有的虚空蠕虫上，他看见了副本中的种种变故，灾难还在继续，最终的毁灭即将到来。虽然这些灾难都是沙漠恶意鼓捣出来的，但即使沙漠恶意已被击杀，这些灾难依然没有消失，因为这种崩坏是不可逆的，甚至还有愈演愈烈的态势。人数提示：金石文明四二百。地下城文明幺五二二百，蜥蜴人文明十九斜杠二百，地球文明幺三三幺七五，四个文明的玩家都还有人幸存，金石文明人最少，还剩四个。地下城文明的人最多，居然还有一百五十二个。这是在灾害提升的时候，地下城文明玩家的长老马上就判断出了局势，并且第一时间就使用了乱空法球，把一百多号人瞬间传送到了毒圈的最中心。因为不用跑毒，不用和路上小可爱斗智斗勇，减员自然也就没有那么严重。但到此为止了，李奇已经准备出手了。此次副本中最有价值的四件道具已经到手，是时候结束这次副本了。因为副本中遍地都是灾难和危险，李奇召唤出来的虚空生物也死了不少，但还是有一大半的剩余。如果把李奇召唤出来的虚空生物也看成是一众灾难的话，那么毫无疑问，这些虚空生物必然是副本中最危险的灾难之一。虚空生物不再四处游荡，他们停下了身子，一双双眼睛死死盯住了地面上的一众玩家。让人遍体生寒的杀意缠绕在了每一位玩家的身上。不好，那个怪物要对我们出手了！现在该怎么办？我怎么知道？除了地球外，其他三个文明的玩家都惊慌不已。现在，整个副本中连最后一片安全的地方都没有了，不管往哪里跑，都是一个死。上天无路，入地无门。既然已经没有了回旋的余地，不管是蜥蜴人，还是地下城和金石文明，都已不再退缩，和这成千上万的虚空生物激战在了一起。不说打不打得赢。最少这样死的有尊严一点。就算整个文明的人被扣除了十年寿命，我们尽力了。此刻以命相搏，对大家也是一份交代了。李奇身影一闪，来到了地下城文明玩家的面前。他的身影凭空而立，俯视着脚下的一众玩家们，脸上的金属面具散发着森冷的光泽，给这些玩家们带来了极大的压力。这趟副本刷了这么久，李奇和地下城文明的玩家一个追一个逃，几次相交而过，现在终于碰面了。看着面的一众玩家。李奇觉得自己有必要说些什么。各位，初次见面，在下不胜荣幸，心里总想着送大家一点什么，以示心意。
，但我来的匆忙，没带礼物。李琦顿了顿，然后面具之下的脸上多了一丝坏笑。既然如此，那我就送大家去死吧。话音一落，天空中密密麻麻的虚空生物直直的扑了下来，双方之间的大战勃然爆发。地下城文明的长老须发皆张，一声厉喝，所有人跟他拼了。哪怕这些地下城文明的玩家个个拼尽了全力，不计成本、不计后果的使用各种强力的技能，也无法改变结局。他们瞬间便被无尽的虚空生物淹没。力量是这个世界上最现实的东西，打不过就是打不过，不会因为你拼命而有所改变。哪怕地下城文明的长老智多近妖，也逃不掉败亡的结局。五分钟后，堆积在一起的虚空生物往四周散去，这里哪里还有玩家的影子？地下城文明的所有玩家全部出局。地下城文明0 200。看着副本提示中的那个零，地下城文明的所有人心中一紧，一股大事不妙的预感浮现于心间。这个文明所有人的身上都出现了匪夷所思的变化，年幼的个体身体快速长大，大量的幼儿在几个呼吸的时间内变成了一个个少年少女。那些年富力强、正值壮年的人也不例外，他们的脸上多了些许皱纹，发丝中更是多了几缕白发。而那些已经垂垂老矣的年长者，更是直接栽倒在地，气绝而亡。整个文明所有的个体，在短短几个呼吸的时间内失去十年的光阴，无比珍贵的十年。不只是文明中的普通人，就连那些掌握了超凡之力的玩家也不例外。这些玩家统统都老去了十年，这样的惨状让还未出局的三个文明的玩家惊惧不已。这是何等的伟力！竟然真的可以让整个文明的个体凭空减去十年的寿命。在此之前，不少的人心中还抱有一丝幻想，觉得这样的事情不会发生。而现在，最后的一丝幻想也破灭了。如此沉重的代价，让副本中还幸存的所有玩家都陷入了疯狂。第123章副本结束。到目前为止，除了地球外，其他文明的人还剩下23人：金石文明4人，蜥蜴人文明19人。只要把这些人找出来干掉，副本就结束了。随着毒圈的快速缩小，可供玩家们活动的区域越来越小。终于，蜥蜴人文明的玩家和地球的玩家碰头了。哪怕只剩19人，面对地球的百人队伍，也没有丝毫的退缩。十九只蜥蜴人朝地球的玩家发起了疯狂的攻击，面对蜥蜴人不要命的打法，地球这边居然被瞬间干掉了二十几个玩家，这如何能忍？地球玩家的反击也随即而至。正当双方打得不可开交的时候，天空中的虚空生物扑落，将蜥蜴人统统淹没。李奇解决掉蜥蜴人后，马上开始搜索最后的四个金石文明的玩家，然后让他感到诧异的情况出现了。他不断切换虚空生物的视角，但就是看不到这四个玩家的位置。然后他又安排所有的虚空生物散入沙漠各处，找遍犄角旮旯，居然也没有找到这四个玩家的踪迹。有意思，李奇的嘴角浮现出一丝玩味的笑容，看来是藏起来了呀。李奇战力无双，已经不会再有人傻到和他硬碰硬。剩下的这几个玩家都纷纷藏了起来，变形、隐身、遁地、伏地魔这几个老六样样精通。唯今之计，唯有狗命。谁能狗到最后，谁就有可能赢得这次的副本。一番找寻无果后。李奇身影一闪，来到了地球玩家的队伍之中，看见突然出现在人群中的李奇，把这些玩家都惊了一跳。看清来人的身份后，大家纷纷放松下来。狂徒，你总算回来了，你弄出来的动静还真不算小。现在怎么办？有四个玩家躲起来了，我们找了半天也没有找到。狂徒，我们现在该怎么办？地球的玩家们议论纷纷，商讨着接下来该怎么办。玩家们看不见四个老六的位置，观众们看得清清楚楚。我去，这都没发现。你们前面一百米位置的那块石头，就是一个玩家变的，还有一个躲在地底下，离你们也没有多远，就五百米的位置。你们身后有一个隐身了，躲在一个小凹地里。直播间的观众疯狂爆点，但是副本内和副本外的信息是完全隔断的，这些情报没有办法传入副本之中。尽管如此，李奇也很快想到了办法，马上做出安排。最后的毒圈马上就要来了，所有人站到毒圈的中心位置。那四个玩家肯定无法在毒圈中生存，所以他们离我们的距离。一定不会太远。所有人仔细观察附近的情况，一旦发现异常，马上和我报告。李奇根据目前的情况，做出了一个最为合理的判断。身为地球玩家的第一人，李奇的威望极高，就算有些玩家心有不从，也不敢在表面上表露出来。一众玩家按照李奇说的，来到了毒圈的最中心，然后就静待毒圈的到来了。远处毒圈收缩的速度也越来越快，两千米、一千米、五百米。突然，毒圈里面的一块石头挪动了一下。似乎被毒的受不了了，李奇看着这块石头，似乎想要往毒圈外面钻，但是又害怕暴露，一副非常犹豫的样子，笑容逐渐淫荡。点 JPG， 一道次元斩飞了过去，把石头斩成了两半。
，而被斩中的石头也很快变成了一个断成了两截的人。金石文明三二百，这样的情况把地球的玩家都逗笑了。你这个石头挺能藏啊！李奇的感知非常敏锐，他再次察觉到了来自地下的异动，又是一道次元斩飞出，朝着地面斩去。金石文明二二百，不管是地上还是地下，毒云都有渗透，所以哪怕玩家躲在地下，还是要跑毒。只要再移动。只要距离足够近，李奇都能发现这些玩家的行踪。他和一众地球的玩家立于毒圈的最中心，近代金石文明玩家的靠拢。而这些老六玩家也很快暴露了行踪，被李奇一一击杀。当最后一个异界文明的玩家也被击杀后，副本终于结束了。副本结束，副本结算中，副本评价 S S S， 副本结算奖励 15,000 点积分， 1 5 0点自由属性点， 1 0 0点黄金技能点。击杀其他文明玩家482人。获得积分四十八万两千点，玩家等级提升 ，L V 3 5 L V 4 0请选择你此次的副本需要认证的技能道具，可认证的技能或道具：沙海遗珠、沙漠之心、沙石之枪、诅咒之环。所有的玩家眼前都闪过了一条提示，然后身体被白光包裹，消失在了副本之中。第124章，文明跃迁。李奇回到自己的个人空间后，第一时间就把四个道具认证了出来。在他把玩这四件顶级道具的时候，眼前闪过一条信息提示：地球文明赢得此次文明之战的胜利。地球文明所有个体寿命加30年。副本虽然结束，但副本所带来的变化才刚刚开始。所有人都感觉一股未知的力量在身体中凭空而现，这股力量不断游走，不断的改造着地球人的身体。这种改变是巨大的，普通人不但思维属性有了一个小幅度的提高，就连生命层次也发生了变化，寿命得到了大幅提高。也就是副本游戏说的三十年，不止如此，这种变化是深刻而久远的。不只是这一代的地球人，就连他们生出来的后代也会变得够强，活得够久。因为此次变故，整个人类的文明都将因此受益，惠及子孙，立在千秋。毫不客气地说，整个地球文明都得到了一次跃迁。不只是普通人，连玩家也不例外。每一位玩家的思维属性都有了小幅成长，寿命也有了提高。只是玩家的底子太好，提升没有普通人那么的明显。实力越强的玩家得到的增幅越少，比如说李奇，他现在的四维属性都达到了700点，肉体强悍到匪夷所思。就算不用这次30年寿命的强化，他也是一个妥妥的长生种，活个几百年没有一点问题。整个地球都在为此欢呼，哈哈， 3 0年寿命到手了，我感觉自己的身体变得更强了，我的身体从来没有像现在这样有力过。可不是，我奶奶刚刚还躺在医院的病床上，医院还给我们下了病危通知书。你猜怎么着？我奶奶当场就在病床上来了个后空翻，这妖牛逼的吗？我 TM 直接好家伙！虽然其他玩家也很给力，但这些都得感谢狂徒，是狂徒以一己之力横扫了其他三个文明的玩家。狂徒 YYDS， 狂徒在副本中的表现有目共睹。如果不是狂徒的存在，结果会是怎么样还是两说。除了华国这边，没有人知道狂徒的真实分身。此刻，所有人都很想知道狂徒的真实身份。不少人在网络中奔走相告，想让狂徒出来和大家说几句话。在所有人都在寻找李奇的时候，李奇正在自己的个人空间中疯狂的加点。等级突破到40级后，四维属性的上限提升到了900点。李奇手上的有大量的自由属性点和进化之血，他第一时间把自己的属性全部提升到了极限。四维属性再次暴涨，让李奇的实力再次大幅提升。感受着身体中源源不绝的力量，李奇无比沉醉。世间的一切皆是虚妄。唯有力量是真实不虚的。正当李奇感受着全新的力量时，一条信息传了过来：“狂徒，感谢你了，你为华国做了很多，你也为所有的人类做了很多。”副本结束后没多久，楚云龙就发来了信息。对于这个突然出现的文明之战，所有的人都很紧张。一旦输掉这次的副本，后果是无比严重的。当各个国家的首脑看见三个未知的文明出现时，心里都悬了起来。三个文明的玩家实力很强，参加文明之战的玩家都是各个文明的精锐。往那里一站，那强悍的气势就让人心惊胆战，而地球的玩家居然没有满员，这尼玛什么鬼？在这些大佬惴惴不安的时候，李奇力挽狂澜，一人对战数百精英玩家，不管敌人有多强，都是一路横推。那场景就像打韭菜一样，如此震撼的场景惊呆了地球的观众，而李奇也不负众望，得胜归来。虽然没有亲眼看见，但是李奇知道对面的楚云龙非常的激动，他也向楚云龙回复了一句：“放心吧。”我说过的，这次副本不会让大家失望的。这番话语说的掷地有声，有着无比的力量。
。楚云龙被李琦的话语感染，久久不能出声，平复了一下心情后，楚云龙继续说道：“狂徒，有件事我们查清楚了，是和你那个朋友有关的事情。前几天的时间，李琦和向志明吃饭，对方给他闹出了不小的动静。向志明被伪玩家盯上了，还差点被当成人肉骡子掳走，而且对方似乎是在有组织、有规模的捕捉新人玩家。李琦当时很疑惑。”难道还有什么有办法可以大规模的识别并捕捉新人玩家？楚云龙这边的调查结果解释了李琦的疑惑。这些无法之徒确实掌握了一种可以大规模的识别并捕捉新人玩家方法。能做到这一切，是因为一件非常特殊的副本道具——玩家资格邀请卡。这是一种非常稀有的道具，普通人使用这张卡后可以马上获得玩家的资格，马上开启第一次副本。而在这其中就有不少可以操作的空间，比如说一个心怀不轨。并且掌握了一些别有用处技能的玩家，就能用这张卡片做很多事情。楚云龙和李琦详细说明了这里面的操作方法。首先，让一个准备进入副本的伪玩家掌握一些重要的技能，比如说催眠、心理暗示、魔法标记等类似的技能，然后再让这个伪玩家使用玩家资格邀请卡，成为一名真正的玩家。成为玩家后，自然会被副本游戏识别，被副本游戏拉入第一次副本之中。而第一次参加副本的玩家都是新人。实力极弱，而且因为经验的缺乏，这些新人小白还非常的好骗。这些不法之徒瞄准了这些粉嫩新人，对新人玩家使用催眠、心理暗示这样的技能，让新人玩家说出自己的真实姓名和住址，然后再对这些暴露了的新人小白使用魔法标记。在离开副本后，这些不法之徒会很快找来。根据魔法标记的指示，他们可以精准的定位这些玩家，再寻机将其掳走。这是一种非常便利。而有效的方法，不法之徒可以一口气催眠并捕捉上百名新人玩家。当楚云龙和李琦说明这一切后，李琦瞪大了眼睛，他没有想到一个小小的玩家资格邀请卡，居然会引发出如此恶劣的后果。李琦双目一凝，马上问道：“这件事很严重，你们是怎么处理的？”“放心，对于这件事，我们已经做了多方面的安排。首先，我们摸到了这个不法组织的老巢，交火过后，很多主干人员已经落网。其次，”我们安排专人盯紧玩家市场，只要市场一出现玩家资格邀请卡，就会瞬间把它秒掉。限制这种道具在市场上的流通，也可以大幅杜绝这种情况的发生。李琦点了点头，这的确是很妥当的做法。华国和玄黄的队伍中不缺乏人才，应对有效而迅速。狂徒，关于这件事情，我们都得感谢你。你第一时间发现了异常，并及时告诉了我们。如果任由其发展，造成的后果恐怕难以想象。李琦微笑道：“这都是。”我应该做的。对于李琦，楚云龙越发的敬佩。李琦不但实力强悍，而且从不以武犯禁。他始终秉持着善良，有责任，有担当。楚云龙心中很受触动，他认真的说道：“狂徒，你完全可以把我们当成自己人。你为国家、为人类做了这么多，如果我们这边有什么能帮得上忙的，尽管开口。”看到这句话，李琦笑了。他还真的有事情需要玄黄那边去做。你这么一说，我还真有件事情需要麻烦你们一下。第一百二十五章。第二次文明之战，这一次文明之战暴露出李琦的一个很大的问题，那就是他的能力还不够全面。沙漠很大，四个文明的玩家散落各处，李琦缺乏快速找到其余三个文明玩家的方法，所以李琦直接使用了一个笨办法，召唤出巨量的虚空生物，让这些虚空生物分散出去，代替自己寻找其他文明的玩家。这种方法也只有李琦才有能力做到了。如果不是能量魔方的加持，李琦也很难做到这一点。这是独属于他的侦查方式。这种方式什么都好，就是浩然太高了，而且也太招摇了，所以他现在非常需要一些强力的侦查技能。玩家商城中也有不少的侦查技能流通，只是这些侦查技能效果一般，而且等级也不高，所以这件事就需要玄黄这边帮忙了。你也知道了，我现在缺乏强力的侦查手段，所以我需要你们玄黄帮我收集一些强力的侦查技能。在玩家市场上流通的都是一些普通货色，真正的好东西往往都不在市面上流通，全都被各大组织内部消化了。玄黄家大业大，渠道众多，可以想象里面的好东西会有不少。这件事情拜托玄黄一定是最合适的。这件事很容易，你等我，我很快就可以给你答复。收到李琦的请求后，楚云龙马上就去忙这件事去了。他动作很快，二十分钟的时间都没有，就给李琦发来了交易请求。念感 A 级，念力的高阶使用技巧，可以用念力塑造一个巨大的感知领域，探查范围为精神 X 0.2 公里。注意。学习此技能需要掌握高级念力，高级念力 A 级可以施展出笼罩一公里范围内的庞大力场
，立场的最大强度为一千加精神 X 十公斤，居然是念力领域的能力。李奇啧啧称奇，他自己就有掌握一个初级念力的技能。楚云龙连接到了玄黄的内部仓库，一番精挑细选后，给李奇选了一个名为“念感”的侦察技能，并且还把“念感”的配套技能“高级念力”也一并拿了过来。李奇花了两万点积分，把这两个技能买了下来。这时。所有玩家的眼前再次闪过一条副本提示，重要提示：新的文明之战将于一个月后再次开放。文明之战的详细情况将于一个月后公开，敬请期待。所有的玩家都愣住了，搞什么鬼？才来了一次文明之战，这么快又要来第二次？一个月后第二开启文明之战，会不会太快了一点啊？也不知道这一次的文明之战会有生什么奖励和惩罚，该不会又是奖励寿命吧？美汁儿汁儿，我感觉。又能白嫖一大把的寿命了，感谢狂徒大佬，文明之战将会再次开启，有人欢喜，有人忧。地球这边的人都挺高兴的，李奇的实力有目共睹，文明之战的寿命奖励就像是捡来的一样，简直唾手可得。而刚刚被李奇蹂躏了的三个文明，心情就没那么美好了。这三个文明的玩家都是各自文明的精锐，但因为他们输掉了上一次文明之战，惩罚是很严重的。每人随机扣除二至五件技能或道具，有的玩家的核心能力和道具很不走运的。被扣掉了，实力大损。想短时间内把自己的实力恢复到巅峰很难，以这种状态去迎接下一次的文明之战，结果可能会更糟。这是一个恶性循环，强者越强，弱者越弱。只是在这茫茫宇宙和维度中，参与副本游戏的文明不只是地球、蜥蜴人、金石、地下城四个，除了他们以外，还有很多其他文明。只要在下一次文明之战没有匹配到地球，没有匹配到李奇，那就还有一战的余地。谁在文明之战中遇见李奇，谁倒霉。狂徒，你看见了吗？第二轮文明之战会在一个月后开启。我看见了，放心吧，这次我也会参加的。有你这句话，我就放心了。不只是楚云龙，其他玩家和普通人都想到了狂徒。不知不觉间，李奇已经变成了所有人心中的定海神针。因为文明之战的牵连太广，就算你不参加，也不能置身事外。因为一旦己方输掉文明之战，没有人可以逃过惩罚。既然如此，李奇自然不会退缩，能上他一定会上。虽然李奇心中是这么打算的，但是其他人却不知道李奇心中所想。很多人都在各个平台开口发问，希望狂徒能确定参加这一次的文明之战。李奇躺在个人空间的沙发上，在浏览玩家论坛的时候，看见有太多的人在问这件事情，他索性在论坛上发布了一条信息：“狂徒，大家放心，一个月之后的文明之战我会参加的。”这条帖子瞬间获得了极大的关注，很快就被顶到了玩家论坛的顶端。帖子的回复也在暴涨，每一秒钟都有上百条回复刷新。前排捕捉狂徒大神，哇嘎嘎嘎！狂徒大神终于不再潜水了。如果我没记错的话，这应该是狂徒大神第一次在玩家论坛露脸。狂徒大神能参加的话，那我就放心了。赞美狂徒大神，狂徒，我的超人！玩家论坛上的信息快速的扩散了出去，很多普通人也知道了这件事，所有人都沸腾了。大家在这件事情上找到了主心骨。因为文明之战开启的时间还有一个月的时间，李奇决定不浪费这段时间，再去刷一次副本。十五天后，副本随机生成中。副本生成，副本名称：神异竞技场。副本开启倒计时：十九八七。第一百二十六章：神异竞技场。副本名称：神异竞技场。副本等级：五星。副本模式：竞技模式，单人模式。副本简介。这里是由一位古老神明建造的竞技场，众多的神异生物聚集于此，击败败对手，取悦神明，可以获得来自神明的奖励。拼死一战吧，在这里，即使连成神之机也有可能获得。副本持续时间三天，副本机制一淘汰制，竞技比赛采用淘汰制，输掉竞技比赛的人会马上出局，不再有继续参与竞技的机会。副本机制二对战积分，击败对手可以获得积分，对手的实力越强，赢得的场次越多。将其击败后，能获得的积分也就越多。手中的积分越多，神明的奖励越为丰厚。副本机制，三神明的注视，有多位神明注视着这个竞技场。如果竞技者的表现优秀，引起某些神明的注意，可能会有意外的收获；如果表现不堪入目，过于拉胯，让神明不快，亦会遭到神明的惩罚。副本机制四博弈，这个竞技场的存在，自然不可能仅仅只是取悦神明那么简单，其中更是牵扯到了神明之间的博弈和。你有可能会介入神明之间博弈和赌局，其中的变故福祸难料，甚至你还有可能会遇见的情况。总之。
祝你好运。这是李琦经历的最迷的一个副本，不但这个副本中出现了神明，而且副本的提示中甚至还出现了问号。他结合上下文看了好几遍，也难以揣摩这个到底是个啥玩意儿。因为重要情报的缺失，让李琦心中有些不安。除此以外，这还是一个单人副本。李琦一直以为，自从他上次薅了一个副本世界后，副本游戏不会再给他匹配单人模式的副本了。但万万没有想到，这次居然又匹配到了一个，因为他现在的等级是四十级，是全球等级最高的玩家，匹配到的副本的等级更是五星级。除了李奇之外，所有玩家都没有资格匹配五星等级的副本，所以就算李奇是不想单机，也只能单机了。除非下一次副本游戏给他匹配一个低等级的副本，才有可能有其他玩家出现。李奇眼前的景色一阵变化，然后他出现在了一个巨大的圆形竞技场。竞技场的中央是一个巨大的擂台，擂台地面青石铺就，古朴大气。在擂台的四周，则是一圈圈看台，看台上摆满了一张张座位。看台的座位极多，李奇目测了一下，这个竞技场坐个几万人应该不成问题。李奇现在正坐在看台的一张椅子上，椅子宽大，坐垫靠背柔软，靠在椅子上还挺舒服的。环目四顾，竞技场的看台上，稀稀落落的站着或坐着许多奇奇怪怪的生物。这些生物有的成人形，有的是动物。有的连实体化的身体都没有，这些都是啥玩意儿？看着这些身份不明的存在，李奇小声的嘀咕了一声：“他们都是来这里参与竞技的神医，当然，这其中也包括你和我。”一个声音从李奇的身边传来，李奇转过头看去，他的旁边站着一个身穿金甲的中年男子。有人主动和自己搭话，李奇也来了几分兴致。“你好，请问你是？”金甲男子淡淡一笑：“你可以叫我慕斯蛋糕，谁叫我喜欢吃慕斯蛋糕呢？”说着。代号为慕斯蛋糕的金甲男子停顿了一下，歪了歪头看向李奇。李奇也顺便介绍自己：“你叫我狂徒就好。”狂徒，不错的名字，我喜欢。好吧，我们继续聊。慕斯蛋糕有点话痨，一副自来熟的样子。神域之战每隔百年开启一次，每次开启时间为十天。我已经是第二次来这里了，你应该是第一次来这里吧？感觉你对这里不太熟悉的样子。李奇点了点头：“是的，我第一次来。”慕斯蛋糕嘿嘿一笑。我就说嘛，我的感觉很敏锐的。第一次来也没关系，我和你说说我知道的事情。这个竞技场最早出现时，主要是神异生物的舞台，他们有着各自的立场，来这里为他们身后的伟大存在争取一些利益。但久而久之，这个竞技场的成分变得越来越复杂，不只是神异，其他领域、其他种类的顶尖强者也相继出现于此。他们来到这里也有着各自的目的。到了现在，这个竞技场已经有了一套完善的规则和运行模式。谁也不能轻易违背规则，不然必会付出惨重的代价。说着，慕斯蛋糕抬手指了指这个圆形竞技场的四个方向。李奇发现，在竞技场的四个方向，有着四块三人来高的巨大石碑。看见那四块石碑了吗？石碑上记录了这个竞技场中的规则，建议你等下去看看，别一不注意触犯了这里的禁忌，不然吃亏了都不知道。李奇点了点头，对于慕斯蛋糕的善意提醒他很感激。知道了，我等下去看看。他和慕斯蛋糕第一次见面。对方就如此好心的和他说了这么多，李奇心中有所疑惑。你为这么照顾我？毕竟我们才第一次见面。慕斯蛋糕微微一笑，我之前说过了，我的感觉很敏锐。我在第一眼看到你的瞬间，我就知道你很强大，极度强大。而且我也感觉得到，你绝非奸诈之徒。这样就足够了，我愿意给你一些适当的帮助。毕竟我等一下也可能会有有求于你的情况。李奇感觉有些奇怪，我这个刚来竞技场的新人。又有什么能帮助到你的吗？当然有，你还不知道吧？这个竞技场中的战斗不只是单打独斗，还有多人混战的情况。所以如果出现了这样的状态，我希望到时候我们一起组队。你是一个靠谱的队友。李奇恍然，他对慕斯蛋糕的疑虑也减少了许多。他和慕斯蛋糕第一次相遇，相谈十分融洽。突然，李奇的眼前再次弹过一条提示：神级 buff 系统触发，神级 buff 生成中。李奇淡淡一笑，他的神级 buff 又要刷新了。第一百二十七章，那个戴面具的下来。神级 buff 系统触发，神级 buff 生成中已生成。神级 buff 迷之好感，迷之好感，每次和其他存在互动的时候，都有一定几率获得对方的好感，好感等级将逐步得到提升。虽然这种好感让人感到很奇怪，但你别问我，因为我也不知道为什么。好感等级由低往高依次是不死不休、死敌、仇恨、冷漠、中立、热情、友善、挚友、亲密。生死相依，好感页面临时开放，好感页面可以实时查看和其他存在的好感状况。迷之好感
。李琦瞪大了眼睛，心中感到一阵不可思议，竟然还有这样的 buff。还有，这个好感等级又是怎么回事？这次刷新的神级 buff 和之前有很大的不同。亲密，生死相依。不管怎么看，这两个好感等级都有点不太正经的样子，似乎其中大有文章啊。从一开始，李琦就有注意到。竞技场中上千名竞技者当中，可是有不少好看的小姐姐的。李琦的心里一下子就火热了起来。可以贴贴吗？一直和李琦并肩而行的慕斯蛋糕察觉到了李琦正在暗暗发笑，感到有些奇怪，便开口问了一句：“狂徒，有发生什么事吗？感觉你心很开心的样子。”李琦绝不会承认他刚刚满奈子里都是脑子，立刻一本正经的说道：“没事，你不用在意。我刚刚想起高兴的事情。”虽然很好奇李琦说的高兴的事情是什么事情，但毕竟两人才刚刚认识，慕斯蛋糕没有继续询问李琦的隐私。而李琦也看了看他和慕斯蛋糕之间的好感状态，慕斯蛋糕热情三十斜杠二百，只是热情吗？李琦心中了然，双方刚刚才认识，只是热情的好感等级才正常。如果好感等级无缘无故很高的话，李琦才会感到奇怪呢。两人看过规则石板后，便在看台上寻了一处地方坐了下来。在两人闲逛聊天的时候，下方的擂台中央就已经有两个家伙打了起来。李琦和慕斯蛋糕在高台上俯视着擂台上正在打斗的两个人，其中一个是骑着黑马的高大骑士，另一个不是人类，而是一个扛着巨大图腾柱的牛头人。黑马骑士手持一把三米长的长枪，枪尖如龙，不断向着牛头人身上的各处要害捅去。牛头人手持巨大的图腾柱，挥舞间把空气砸出了重重气爆。巨大的图腾柱携带着五匹的威势，朝着骑士砸落。双方你来我往，打得难解难分。慕斯蛋糕嘴里啧啧有声，向李琦介绍道：“看见那个骑士了吗？我们叫他老约翰，这是他第二次来这里了。一百年前他也来过这里。上一次老约翰败给了这个牛头人，感觉这次也要输了。”李琦面带奇色：“既然打不过，为什么不换个对手，非要和这个牛头人死磕？”慕斯蛋糕脸上多了一丝苦笑：“不是他非要和这个牛头人死磕。”而是他莫的雪，正在李琦准备继续发问的时候，他的眼前闪过了一条信息提示：和慕斯蛋糕相谈甚欢。慕斯蛋糕对你的好感度小幅上升，好感加三十。慕斯蛋糕热情六零二百，只是简单的聊聊天，好感就涨了三十点，是不是容易了？李琦感觉这个迷之好感的神级 buff 未免也逆天了，好感涨了三十点，这中变化幅度不算大。慕斯蛋糕本人没有察觉到自己身上散发的变化。依旧在缓缓树说着老约翰的事情。老约翰也是一个可怜人，他老婆早早的就死了，所以他找到了战争之神马尔斯。这位神明有一滴生命之泉，刚好可以复活老约翰的亡妻。但生命之泉可不是那么好拿的。战争之神派出了他手下的一位牛头人大将，只要能打赢这位牛头人，老约翰可以拿走生命之泉。如果输了，老约翰就得无偿为战争之神马尔斯服务五十年。李琦心中了然。擂台中的这场战斗。就是一场对赌协议。如果战争之神马尔斯赢了，那么他可以得到一个强大的战斗力；如果老约翰赢了，那么他可以复活自己的亡妻。就看哪一方能赢得此次的战斗。慕斯蛋糕对老约翰的情况还是很了解的，他的判断很准确。老约翰这次又扑街了。牛头人把图腾柱往地下一杵，看着倒在地上的老约翰，开口笑道：“约翰，你又输了，看来你又要为我主服务五十年了。”老约翰虽然不敌牛头人。但也是条汉子，当场应道：“好，不就是五十年吗？”老约翰和慕斯蛋糕一样，实力极强，早就突破了人类的极限，寿达数百，几十年的岁月还是损失得起的。牛头人微微叹了口气：“约翰，你只要愿意献出你的信仰，信奉无主，你的妻子马上就能复活。”老约翰的脸上多了一丝犹豫和挣扎，没有如以往那般直接拒绝：“我考虑一下。”战斗结束后，双方离场。李琦全程目睹了这场战斗。对这个擂台的战斗水准有了一个更加直观的了解，在这期间，他一直在和慕斯蛋糕闲聊，他又触发了两次迷之好感，好感又往上涨了一截，达到了140点，离下一个阶段的友善已经不远了。很快，又有一个身影上台擂台，这是一个背生双翼的恶魔，身上缠绕着黑色的火焰。他上台后，目光居然死死地锁定了看台之上的李琦，然后这只恶魔抬手一指，指向了李琦的方向，那个戴面具的，下来。第一百二十八章，神明的注视。竞技场的规则中没有说被邀战后不能拒绝的，但拒战是有风险的，因为神明在注视着这里。这里是战士的舞台，如果表现的太过懦弱，可能会引起神明的不快，可能会降下神罚。
，大家不是来看你当孙子的。所以，如果这里的禁忌者遇见他人的妖战后，通常都不会拒绝。而这只恶魔为什么要对李琦发起挑战呢？因为李琦是个生面孔，而且身上散发出来的气息温和无害，一看就知道是个好欺负的。只要能在这个竞技场中不断赢下战斗，就能得到神明的奖励，甚至还有来自神明的青睐。所以，在这个竞技场中，会有很多狡猾的家伙。专门对好对付的新人下手，而这只恶魔就是这样一个家伙。注视着竞技场的神明很多，有半神，有主神，有正神，有邪神，还有魔神，甚至连古神都有。这只恶魔心中火热，如果他的表现引起了某一位邪神、魔神，甚至是古神的注意，没准就能一招翻身。这样的机会一定要抓住。他刚刚就有注意到，李琦去看了规则石板，只有新人才会去看那种东西，那就是你了。这只恶魔的脸上浮现出一丝狡诈的笑容。那个戴面具的下来，李琦直接愣住了。他刚来这个竞技场，屁股都还没有坐热，这么快就有人对他发起挑战了。看到恶魔脸上坏笑的表情，李琦知道自己可能被盯上了。对方是有备而来，而且从对方的好感度来看，也能知道对方没安好心。炎翼魔，冷漠1 5 0 2 0 0 200, 这个好感度只差一点点就要进入仇恨的等级了。慕斯蛋糕，身为竞技场的老人，哪里还不知道这个恶魔在想什么？他刚想出声提醒李琦几句，只见李琦直接从座位上站了起来。要打吗？乐意奉陪。看见李琦都应下来了，慕斯蛋糕也不再劝，而是叮嘱了几句：“狂徒，小心一点，这个恶魔很狡猾。”李琦回过头，露出一个轻松的笑容：“放心吧，对付一个这样的家伙不会有问题的。”说着，李琦一跃，飞入了擂台之中。当李琦进入擂台后，身体猛地一紧，他能清晰地感觉到有数道视线落在了自己的身上。这几道视线中的力量是如此的巍峨磅礴，让人心惊。这就是来自神明的注视吗？李琦心中一凛，在看见副本提示的时候，他就知道这个副本不简单，水很深。这可不是来自于乡野传说中的那些虚无缥缈的神仙之怪，这个副本可是真的有神明的。李琦心中多了几分小心，对接下来战斗也更加谨慎了起来。见李琦居然如此轻易地接下了自己的腰战，这只恶魔心中一喜，哈，小鬼，遇见我是你最大的不幸。李琦嗤笑了一声，不予理会。对于一个随时可以被随意碾压的虫子，他连和对方说话的兴趣都没有。当双方站在擂台上的那一刻起，战斗就已经开始了。恶魔张开双翼，朝着李琦扑了过来，身上的黑色的火焰一阵暴涨。李琦抬手往恶魔重重一握，这只恶魔的身影顿时凝固在了半空中，动弹不得。高级念力，这是一个很好用的技能，隐蔽、迅猛而强大。李琦的念力已经达到了十吨的强度。如此恐怖的力量，死死地禁锢了这只恶魔。他此刻哪怕拼命挣扎，也无法挣脱李琦的念力。就这么点实力，也来挑战我？李琦嗤笑了一声，半空中的恶魔在剧烈的拉扯下，猛地砸向了地面，就好像一颗炮弹落在了地上。这只恶魔把地面砸出一个巨坑，地上的青砖破碎，腾飞而起，一条条裂缝不断在地面扩散，辐射到擂台远处。这个竞技场禁止杀戮，如果有竞技者临近死亡，竞技场的规则会被触发，终止战斗。李琦也没有打算弄死这个恶魔，他控制了力度，只是重伤了对方。擂台中央的巨坑底部，一只身体濒临破碎的恶魔已经陷入了昏迷，身体还在一颤一颤的抽搐着。胜负已分，虽然你把炎翼魔打得欲仙欲死，但是对方却被你强大的力量折服。炎翼魔对你的好感度大幅上升，好感加150。炎翼魔中立十斜杠100。李琦被打一顿还会长好感，见骨头了不是？这个迷之好感。比他想象的还要迷呀！李琦嘴角忍不住抽搐，因为这里有神明注视，而且李琦无法判断这些视线中的善意和恶意，所以李琦没有施展太强的力量，他只使用了念力来击败对手。这里的战斗是淘汰制，恶魔输掉比赛后，他的身影淡化消失，离开了这个竞技场。而李琦也敏锐地察觉到，注视他的诸多视线中，其中有几道视线似乎变得有热切了一些。怎么回事？难道我刚刚的表现过于亮眼，有神明开始对我上心了？被神明注视。这种情况可好亦可坏，其中的细节慕斯蛋糕就和他说过，如果竞技者被善神青睐，那么多半会有好事发生；如果是被凶险狡诈的邪神和魔神留意到了，那不死也要脱层皮。李琦无法对目前的情况做出一个清晰的判断，只能不动声色的离开了擂台。他的表现不止引起了神明的注意，看台上的观众也注意到了李琦。搞什么啊？那个恶魔这么快就被打挺了？真是丢恶魔的脸！不是那个恶魔太弱，而是对手的实力太强。那个戴面具的叫什么名字？你们有谁认识吗？不认识，以前没有见过这个家伙，应该是新来的。突然出现一个实力不弱的新人，有意思。
，不知道你们谁会接着去挑战他。再看吧，不急。看台上议论纷纷，而李琦已经回到了自己的座位。慕斯蛋糕对李琦刚刚的表现很是惊喜。狂徒，我原本以为你会和那个恶魔纠缠一阵子才能拿下他的，没想到这么快就摆平他了。你刚刚的战斗让慕斯蛋糕眼前一亮，慕斯蛋糕对你的好感度大幅上升，好感加一百，慕斯蛋糕。友善四零三百，居然又触发迷之好感、啊、李琦感觉自己似乎隐隐把握到了迷之好感中的某些规律。第一百二十九章赌斗，不是目之所及看见的所有人都能触发迷之好感的。想要触发迷之好感，可是有条件的，必须是和李琦有直接互动的存在才能触发迷之好感。比如说慕斯蛋糕，他和李琦闲话家常，并解释了竞技场中的诸多规则和禁忌，所以才能增加好感度。那个炎一魔也是如此，尽管炎一魔和李琦之间的故事没有那么美好，被李琦痛打了一顿，但这也是互动不是，所以他和李琦的好感度也增加了。除此之外，看台上的诸多观众虽然全程目睹了李琦战斗过程，但是因为双方没有互动，所以这么多的观众之中，一个增加好感的都没有。神明那边的情况也是一样，他们只是单方面的注视着李琦，李琦连这些神明是男是女都不知道，女性神明车灯大不大也不知道，又怎么会增长好感呢？摸清迷之好感的触发规律后，李琦心中多了几分底气。他可以利用这些规律谋取更多的利益。在李琦出战之后，擂台中又陆陆续续的有人进行了几场对战。对战的理由各种各样，有的是的随机挑战，有的牵扯到了神明之间的赌局和博弈。李琦看得直呼过瘾。李琦对这个竞技场也越来越了解，神明之间的关系也是和和睦睦的。如果发生矛盾，或者在利益分配的时候出现问题，就会在这个擂台上解决，或是派出自己的神意。或是雇佣实力不俗的代理人，让这些家伙代替神明出面，以对战的结果来解决问题，而不是神明亲自上阵掐架，不然那样多掉价。慕斯蛋糕是个老油子了，对于神明之间的恩怨很清楚，谁和谁的关系好，谁和谁最近又闹了矛盾，这家伙都很清楚。他和李琦说了很多，李琦听得很过瘾。神明高高在上，这种大瓜可不是随便能听到的。而且看台上还有神仆往来，为竞技者送上瓜果点心和茶水，边吃边听更带劲。正在李琦听得过瘾的时候，一位身穿黑衣的神仆走了过来。“您好，是狂徒阁下吧？”李琦诧异的看了这名神仆一眼。一般来说，竞技场中的神仆都是服务员，是不会主动和竞技者搭话的。“是我，请问你是？”这名神仆的脸上露出一丝笑容。“在下是无主阿斯摩德大人的仆人，携无主之意而来。”阿斯摩德，李琦微微一愣，他从慕斯蛋糕那里听说过这位存在，这是一位经常活跃于这个竞技场的魔神。但这位魔神找自己干嘛？李琦心中满是疑惑，但是面上不表。哦，不知道阿斯摩德大人找我什么有事？黑衣神仆淡淡一笑，也不是什么大不了的事情，就是阿斯摩德大人想雇佣您参与一场赌斗。雇佣？李琦感觉更奇怪了。我可以问问，为什么阿斯摩德大人会看中我呢？毕竟我是个刚来的新人。神仆笑得有些坏，因为刚刚那个和您对战的炎一魔，之前无主看上他了呀。他被您击败出局，无主失去了合适的雇佣者。所以就只能来找您了，李琦，好家伙，这不碰瓷吗？李琦已经看过好几场擂台战，对这些竞技者的实力也有了一个全面的认识。那个炎一魔顶多就是个二流水准，阿斯摩德的这番说辞根本就站不住脚。一个实力平平的炎一魔，堂堂魔神会看得上眼，还一副非他莫属的样子，这么假的借口谁信呢？阿斯摩德根本就是冲着他李琦来的，因为您的原因，阿斯摩德大人失去了一位合适的雇佣者，这让阿斯摩德大人很是为难。狂徒阁下，你也不想惹阿斯摩德大人不快吧？李琦直呼：“好家伙，这都威胁上了。”正当李琦考虑怎样回绝对方的时候，眼前突然闪过了一条提示：“任务触发，支线任务，阿斯摩德的赌斗三分之一。”任务说明阿斯摩德看上了你，想雇佣你参与一场赌斗。任务奖励三十点对战积分，是否接取此任务？是否触发支线任务了？可以获得三十点对战积分。那可以接下来啊。李琦刚刚打败那个炎一魔，也只获得了十点对战积分。这次打一场就能获得三十点积分，刷分的效率高了很多。对战积分的多少，可是和副本的最终评价息息相关的。我愿意参与这次赌斗。神仆原本以为还要略费一番口舌才能说动李琦，没想到李琦居然这么爽快的就答应了下来。虽然他略感诧异，但也没有多说，继续和李琦介绍起了阿斯摩德此次赌斗的相关内容来。了解了情况后，神仆也离去了。对于你能这么爽快的接下雇佣，阿斯摩德很是满意。阿斯摩德对你的好感度大幅上升，好感加一百。阿斯摩德中立八零一百。
，又长好感了。虽然李奇和这位阿斯摩德并未见面，对方只是派了一个仆从过来传话，但双方达成了雇佣关系，存在业务上的往来，同样也触发了迷之好感。而且好感涨得还比较多，增加了一百点，把双方的关系从从冷漠提升到了中立的程度。那是不是再涨几次，就会从中立变成热情，变成友善？这好感果然很迷啊！李奇心里忍不住一阵吐槽，坐在旁边的慕斯蛋糕面色有些难看的说道：“狂徒，你刚刚应该拒绝的，不要随意和魔神打交道，他们太危险了。相比其他神明来说，魔神性格狡诈，行事无所顾忌，竞技者很容易在他们手上吃亏。而且刚刚那个神仆也说了，如果李奇赢下了赌斗，可以获得一件阿斯摩德制作的魔器。如果输了，阿斯摩德会拿走李奇三十年的寿命，代价有些大了。但李奇还是接下了这次赌斗。”因为他有自己的依仗。第130章，只要狠狠的打一顿，你就会不可救药的爱上我。这个副本最危险的地方来自于哪里？不是那些同台相争的竞技者，而是神明。神明高高在上，实力超绝，而且善恶难辨。如果有哪位神明对你心存歹意，那么恭喜你，你要凉了。好就好在李奇这次激活的神级 buff 居然是迷之好感，这个 buff 效果太顶，即使连神明都会中招。刚刚那个魔神阿斯摩德对李奇莫名其妙涨了一百点好感，连神明都没有察觉到自己身上的异常。信息提示说，阿斯摩德对李奇能爽快的接下雇佣很是满意，好感度大幅上升。其实，阿斯摩德根本就不是这么想的。神级 buff 的效果连神明的意志都能轻易扭曲，所以对于普通竞技者来说，危险无比的神明在李奇眼中也没有那么可怕了。只要小心运作这个迷之好感，这些神明李奇都有把握。把他们都变成自己的好兄弟、好姐妹、好弟，但是慕斯蛋糕并不知道这些。他善意的劝解李奇，刚刚不应该答应魔神雇佣的。李奇理解慕斯蛋糕的善意，但魔神的邀请又岂是那么好拒绝的？如果他真的拒绝了对方，那这位魔神还指不定会给李奇穿什么小鞋呢。所以李奇索性答应了对方的邀请，其中有支线任务的原因，也有神级 buff 的原因，而且他对自己的实力还是很有自信的。在这个竞技场之中。他可没有那么容易翻车，慕斯蛋糕心中惴惴难安。李奇则好整以暇的靠在座位上，继续观看着擂台上的战斗。数场战斗过后，轮到阿斯摩德的赌局了。走上擂台的是一个神翼，一个卓尔精灵。有资格和魔神赌斗的，自然是同一个实力层次的存在。卓尔精灵主母，辛西亚，他手下的神翼的自然不弱。这是一个实力很强卓尔精灵。这名卓尔精灵上台后，目光就死死锁定了看台上的李奇。李奇知道。该自己上场了。他从椅子上起身，轻轻一跃，便落入了擂台之中。你就是那位魔神大人选中的代理人吗？啧啧，看上去实力也不怎么样嘛。卓尔精灵是母系社会，天生就瞧不上男性个体。他打量了一番李奇，不屑地说道。李奇也不在意，对方看不起自己也好，心存恶意也罢，只要把他狠狠地打上一顿，对方就会不可救药地爱上自己。情况就和之前那个演绎魔差不多。迷之好感，牛逼！看见李奇没有搭理自己，这个卓尔精灵略感无趣，便不再多说，朝李奇发起了攻击。卓尔精灵精通术法，他召唤了数道粗大的黑色闪电，朝着李奇扔了过来。高级念力，庞大的立场瞬间笼罩了李奇的四周。卓尔精灵召唤出来的黑色闪电，直接被立场扭曲成了一道道弧形。闪电飞过李奇的身边，在李奇的身后炸开。真男人从不回头看爆炸。身后汹涌的火光把李奇的衣袍震得翻腾不已。李奇此刻所展露出来的实力和气势，让这只卓尔精灵微微出神。可恶！那你就看看这招！卓尔精灵再次召唤了大片炽热的火焰，朝着李奇汹涌而来，但依然没有用。这些火焰被高级念力的立场扭曲，连李奇十米之内都未能侵入。卓尔精灵有些虚了，他最强力的两个术法竟然对李奇都不起作用。神明正在注视着这场战斗，神明的态度也在变化。对战卓尔精灵，你的卖力表现。让阿斯摩德很是满意，阿斯摩德对你的好感度小幅上升，好感加五零，阿斯摩德热情三十斜杠二百，卖力表现，我没有卖力，我很轻松啊。李奇心中有些茫然，他看了一眼好感界面，便不再理会，开始对卓尔精灵发起反击。巨大念力不断涌动，化作一股无形无质的洪流，凶猛地朝着卓尔精灵轰了过去。念力的攻击方式非常隐蔽，这只卓尔一时不察，便被数吨重的巨力。轰飞了出去，落出场外，胜负一分。这只卓尔精灵的伤势没有炎翼魔重，他一脸茫然地躺在地上，一时间还不能接受自己已经落败的事实。他一身的术法都还来不及使用，就被李奇干净利落地击败
，让他难以接受。这只卓尔精灵一辈子都瞧不起任何雄性个体，此次拜贝给他的内心带来很大的冲击。你在他心中留下了无法抹去的痕迹。卓尔精灵阿兰对你的好感暴增，好感加三百，好感加二百，好感加二百。卓尔精灵阿兰，挚友五零五百，挚友，这也太扯了吧！李奇无力吐槽。如果把这家伙按住再打一顿，妥妥的达到亲密的层次，没准都能贴贴的那种。虽然现在还不能贴贴，但这个卓尔精灵阿兰对李奇的态度已经发生了180度的转变。嗯、呃，这位雄性，我很喜，不对，我很欣赏你。这里的事情结束后，你可以来找我玩。话一说完，卓尔精灵阿兰的身体便渐渐淡化消失，离开了这个竞技场。他输掉了比赛，失败者是没有资格立于这个竞技场的。这里是强者的舞台。虽然阿兰不在了。但对方的话语还回荡在李奇耳边，让他直呼卧槽。他现在终于能深刻的体会到什么叫打是亲，骂是爱，爱到极致用脚踹。不只是阿兰，又有提示在李奇面前闪过。你赢下了这次赌斗，为阿斯摩德争取到了一份重要的利益。他对你刮目相看，阿斯摩德对你的好感大幅增加，好感加 130， 阿斯摩德友善 60300， 这就友善了。一位凶残狡诈的魔神竟然对自己心存善意，李奇直呼好家伙。魔神态度的转变虽然很魔幻，但对于李奇来说是一件好事。最起码他不用担心魔神阿斯摩德会暗中坑害自己了。友善层次的关系还是很靠得住的。战斗结束后，李奇离开了擂台，回到了自己的座位上。慕斯蛋糕显得尤为兴奋，他一直都担心李奇会出意外。当他看见李奇平安回来后，他心中的一块大石头总算放了下来。很快，那个熟悉的黑衣神仆手持一个布包再次到来，狂徒阁下。恭喜您赢下了这次的赌斗，阿斯摩德大人对您的表现非常满意。按照约定，这是支付给您的报酬。说着，黑衣神仆打开了手里的布包，显露出其中的物品。第131章：邪神的恶意。魔神的青玉 A 级，这是一件蕴含了魔神之力的胸针，其中蕴含了魔神阿斯摩德的一个咒术，可以大幅强化使用者。全属性加50。攻击时有 10% 的几率被魔神之力侵蚀，伤害正 50% 很不错的道具。按照原本的情况，李奇是得不到这个 A 级道具的，而应该是 B 级道具的。但他和阿斯摩德的好感从冷漠提升到了友善，这也使得此次赌斗的报酬提升了一个等级。谁让阿斯摩德看他顺眼呢？李奇接过神仆递来的胸针，直接别在了胸口上。这时，任务提示也弹了出来：支线任务，阿斯摩德的赌斗三分之一已完成，获得三十点对战积分。这就很 nice 了。打一场擂台，不但获得了赌斗的报酬。还获得了一份任务的报酬，就好像把一条鱼吃了两次，不管怎么想都是自己的赚到了。支付完赌斗的报酬后，神仆并没有离开，继续说道：“阿斯摩德大人对您的表现十分满意，他还有一场赌斗考虑让您上场，又有好事上门，李奇自然不会拒绝。能和我说说具体是什么情况吗？”神仆也和李奇详细说明了第二场赌斗的内容。原来是阿斯摩德在经营一个位面的时候，有一位邪神也看中了这个位面，双方也因此发生了矛盾。双方约定在神异竞技场解决这个问题。这场赌斗，阿斯摩德也找过其他合适的竞技者，但因为赌斗的另一方是一位睚眦必报的邪神，这样一来就不好办了。虽然魔神的名声也不好，但相比而言，邪神的名声还要更臭一些。所以，实力太差的竞技者上了打不过，实力强劲的竞技者就直接拒绝参与赌斗。如果你敢威胁我上场，我就白给。竞技者也聪明的，如果英英要再两个选择选一个。那么他们会选择一个危害相对而言较小的那个，但李奇不管这么多，他是玩家，三天后就会离开竞技场，只要在这三天的时间内稳住不出事，离开副本后他还怕个屁。这时副本提示也弹了出来，支线任务阿斯摩德的赌斗三分之二，任务说明因为和邪神发生了矛盾，阿斯摩德对此感到苦恼，他需要一名合适的代理人为他解决和邪神的赌斗。任务奖励一百点对战积分。是否截取此任务？是否？李奇没有太多的顾虑，直接接下了这次的赌斗。神仆愣了一下，他没有想到竟然如此，李奇简单就答应了下来。您能接下这次的赌斗，阿斯摩德一定会很高兴的。神仆很快离去，把这条消息传递给李阿斯摩德。很快，李奇这边的好感页面又发生了变化。你接下了阿斯摩德和邪神的赌斗，他对你越发的满意了。阿斯摩德对你的好感大幅增加，好感加150。阿斯摩德，友善 210300， 和魔神搞好关系还是很有必要的，因为好处是实实在在的。正当李奇在座位上等待着第二次赌斗到来的时候
，又有一名竞技者走上了擂台，并且指向了狂徒的方向。那个叫狂徒的，下来！李奇疑惑道：“怎么又有人找上我了？”但他没有磨蹭，再次走上了擂台。这里的潜规则是不能拒绝他人的腰战，对此李奇早已轻车熟路。他的对手是一名长着四只手臂的巨人，四只手臂上都拿着一把巨剑，身上散发着强大的压迫感。你那种特殊的立场对我没有用，这几把剑可以破开立场，是专门为你准备的。”四臂巨人一脸阴狠地说道。李奇诧异地看了看到对方手中的四把剑，能针对念力的武器可不多见，而这个家伙居然有四把，对方是专门冲自己来的。你这么针对我，难我们之间有什么过节吗？四臂巨人嘿嘿一笑：“你和我没有过节，但是你的所作所为让我的雇主很不高兴。你竟然答应了那位大人的赌斗，所以到此为止了。”你就在这里出局吧，李奇明白了，那个邪神的报复来了。在邪神和魔神的赌局还未开始之前，就把李奇淘汰出局。这样一来，魔神阿斯摩德就失去了一位合适的竞技者，不过是一些无聊的小把戏，以为这样就能对付他李奇了。四把可破立场的剑，可笑！李奇的脸上露出不屑的笑容。你打错算盘了，傻大个！明明已经吃准了对方，但李奇的表现依然如此不屑，这让四臂巨人大为光火。牙尖嘴利的家伙，受死吧！四臂巨人脚掌在地面重重一踏，朝着李奇冲了过来。四把巨剑朝着李奇斩落，巨剑基于大地，一道粗大的剑痕将整个擂台分为两半。但四臂巨人的眼前已经没了李奇的影子，一股无比锋锐的气息突然从身后传来，然后他便看见一道水晶状的巨大刀刃从自己的腰腹处沉飞向了远方。四臂巨人只感觉自己腰腹处一凉，然后眼前的世界上下颠倒。他的上半身已然跌落于地，李奇的攻击迅猛无比，仅仅一击就把这只四臂巨人腰斩当场，大量的鲜血浸染了地面，胜负一分。四臂巨人表情惊恐，剧痛袭来，他倒在地上，不断的翻腾挣扎着。很快，四臂巨人的身体淡化消失，他被驱离这处竞技场，因为竞技场禁止杀戮，这个四臂巨人不会死亡。离开这里后，他的身体会被规则之力修复，但是他没有完成邪神交代的任务。离开竞技场后会是什么遭遇就不清楚了。这只四臂巨人比最开始那个演绎魔强的多。李奇再次入手了二十点对战积分。李奇现在的对战总分已经达到了六十点，而且李奇还注意到了一个细节，他没有长毫感动。四臂巨人几乎被他打死。如果不是竞技场规则的修复，这只四臂巨人死定了。难道是因为我下手太重，差点把人打死？如此深仇大恨，连神级 buff 都编不出一个稍微的靠谱的借口，所以才不长好感。而且这个居然是那个邪神的手下，手下被锤，那个邪神也没长好感。这可以理解，如果只要是和这个四臂巨人搭的上边的存在，都会被迷之好感影响到，那才叫不合理。还有阿斯摩的那边也没有长好感，这一场战斗就是因阿斯摩德而起，而且战斗的结果和阿斯摩德的赌斗息息相关，居然也没有长好感。看来也不是每次都是都会触发迷之好感的。李奇心中不断琢磨着这里面的细节。再次回到了看台上，和慕斯蛋糕闲聊了起来。狂徒，像你这么能来事的新人，我还是第一次见。第一次来竞技场，还没半天的时间，就折腾出了不小的动静。最关键的是，你还一直没有输掉。李奇淡淡一笑，哈哈，这些货色我还是能应付的。因为李奇和慕斯蛋糕一直待在一起，他又触发了几次迷之好感。慕斯蛋糕的好感等级已经涨到了挚友，现在慕斯蛋糕已经完全把李奇当成自己人了。两人有说有笑。很快，李奇的第二场赌斗到来了。第132章，阿斯摩德大人想见你。李奇第四次踏上擂台，像他这么高频率打擂台的人还是比较少见的。邪神派出的竞技者是他手下的一位神医。李奇的面前是一个六翼暗天使，实力很强，是这个竞技场中实力最顶尖的那批竞技者。因为这一场赌斗牵扯到了一个位面，关系重大。这个六翼暗天使没有丝毫的废话。在李奇上场的一瞬间，就朝着李奇冲了过来。李奇第一时间撑开了念力立场，但是这只六翼暗天使力量极大，念力仅仅只是稍稍对其造成了一些阻碍，就像是一只横冲直撞的鲨鱼一般，继续朝李奇袭来。六翼暗天使手持一把长剑，剑身上雷光缭绕，朝着李奇斩来。李奇再次使出了虚空领主的技能，身影一闪，消失在了原地。一剑落空后，六翼暗天使面色一沉，竟然真的是空间系的能力，看样子掌握的程度还不低。在所有的能力体系中，空间系的能力一直都是最难应对的能力之一。熟练掌握这种能力的人，生存能力极强，打不过可以跑，很难锁定对方，会给人一种有力无处使的感觉。六翼暗天使一击不中
，朝李奇不断展出一道道剑气，但李奇也在不断使用空间跳跃，他的身影不断闪烁，时隐时现，剑气总是擦着李奇的衣角飞向了远方。有好几次六翼暗天使感觉自己都快要击中李奇了，但李奇总能恰到好处的躲开他的攻击，给人一种轻松惬意的感觉。可恶，有种别跑！看着有些着急的六翼暗天使，李奇不为所动。在使用空间跳跃的同时，不断朝着六翼暗天使展出一道道次元斩。次元斩的锋利，六翼暗天使可是见过的。那个四臂巨人的身体轻易被斩成了两截，换成是自己，那结果可能也差不多。六翼暗天使脸上多了一丝凝重，他快速闪动身形，躲开了李奇的斩击。李奇嘴角浮现出一丝坏笑，一股无形无质的力量在六翼暗天使的身后凝聚成团，然后朝着对方的后背猛地砸去，突遭重击。巨大的力量轰入了六翼暗天使身体深处，他感觉自己五脏翻腾，一口血差点喷了出来。这念力的一击非常隐蔽。李奇得手后，在六翼暗天使被砸得踉跄上前时，又是两道次元斩飞迎面来。这种情况下，六翼暗天使已经来不及躲开次元斩的攻击了。他抡起手中的长剑，将这两记次元斩劈开。咔嚓，长剑之上浮现出一道清晰的裂纹。李奇面色一奇，好东西。能扛住次元斩斩击的东西不多，但这些东西无一不是好东西。六翼暗天使手上的长剑是一把品质很高的道具，看着剑身上的裂纹，六翼暗天使眉头微皱。这把剑损伤严重，已经用不了几次了，而他却连李奇的衣角都没摸到，他的心中一阵恼怒。可恶，这家伙怎么这么滑溜？一击得手，李奇的攻击越发凌厉，锋利无匹的次元斩再搭配隐秘难防的念力攻击。让这个六翼暗天使左支右绌，越发的难以招架。不过十几个呼吸的时间，六翼暗天使再次被李奇的念力砸中了两次，次元斩斩中了一次。六翼暗天使的后背血肉模糊，左臂更是被斩断。此刻，这个六翼暗天使脸色惨白，失血让他的战斗力大幅下滑。李奇应对这个六翼暗天使也变得越发的轻松。一分钟后，六翼暗天使也被李奇斩成了两截，步了四臂巨人的后尘，再次赢下一局。这一次，六翼暗天使和邪神那边依然没有触发迷之好感，而阿斯摩德的好感则发生了很大的变化。你赢下了阿斯摩德和邪神的赌斗，为阿斯摩德赢下了一个位面。阿斯摩德对你的好感暴增，好感加三百，好感加三百，好感加三百。阿斯摩德，亲密三幺零八百。李奇和这位魔神的关系已然达到了亲密的程度，可以想象，这么好的关系变现的话，那好处一定是惊人的。与此同时，副本的任务提示也冒了出来，支线任务阿斯摩德的赌斗三分之二已完成，获得一百点对战积分。竞技场上的众多竞技者全程目睹了这场战斗，李奇的表现已经彻底震惊了他们。他居然又赢了！这个叫狂徒的家伙好强，明明只是一个新人，居然连六翼暗天使都输掉了。空间系能力很难对付，六翼暗天使输的不冤。我可以肯定，这个狂徒的实力在所有的竞技者中可以排进前三。我也这么觉得。看台之上议论纷纷，李奇却目不斜视，再次返回了自己的座位。而那个熟悉的黑衣神仆再次到来，这次黑衣神仆的脸上多了一丝异色。狂徒阁下，阿斯摩德大人想见你。第133章神战。这个竞技场位于某个神明的神域之中，神域很大。除了竞技场之外，这里还有许多其他建筑。黑衣神仆在前方带路，李奇离开了竞技场，来到了一个神殿之中。这个神域中特地修建了很多的神殿。为此次前来参与赌斗的神明提供落脚之地。进入神殿之中，李奇也看见了这位魔神阿斯摩德。颀长的身材，一身黑色的哥特长裙，头发柔顺丝滑，气质雍容华贵，容貌俊美，全是个女人。李奇愣住了，他一直以为这位名为阿斯摩德的魔神会身高百丈，青面獠牙，吃人只要三分熟，一根腿毛比他腰还要粗。但他没有想到，这位阿斯摩德居然是一位哥特御姐，是在下肤浅了。狂徒，阿斯摩德的声音很好听，如清泉流响，婉转动人。是我，魔神大人。阿斯摩德掩嘴轻笑，叫我阿斯摩德就好了。他纠正了一下李奇的称呼，然后继续说道：“从一开始，你给我的感觉很普通，你只是我见过的众多人类中的一个。但不知道为什么，连一天的时间都没有，我感觉你越来越顺眼了，所以我就把你叫了过来。”听见阿斯摩德这么说，李奇的心里一下子就悬了起来。阿斯摩德终究还是察觉到自己的异常，但是他没有往李奇身上想，只是觉得自己和李奇很顺眼、很合拍而已。哈哈，大人谬赞了。我说过了，叫我阿斯摩德。阿斯摩德嗔怪道：“好的，阿斯摩德。”
，双方的好感是亲密，在网上就是最高等级的生死相依。李琦有注意到，阿斯摩德现在看着自己的眼中多了一丝亲密，李琦心中多了一丝火热。既然阿斯摩德这么漂亮，如果把好感继续提升上去，想想都很期待呢。以双方现在的关系，继续让神仆在中间传话，就有些不礼貌了。”阿斯摩德微笑着说道：“您下了我和邪神的赌斗，这是赌斗的报酬。”说着，阿斯摩德手掌一抬。一片羽毛自其掌心浮现而出，阿斯摩德之羽 S 级，这魔神阿斯摩德的一片羽翼，其中蕴含了魔神的力量，可以凭此召唤出阿斯摩德的虚影，帮助战斗。虚影有阿斯摩德 10% 的力量，存在时间一分钟。李奇眼睛一亮，好东西，可以直接召唤魔神出来战斗。虽然虚影的实力并不完整，只有本体的十分之一，存在的时间也很短，但毫无疑问，这是一件顶级道具。十分之一的魔神，那也是魔神。以双方亲密层次的好感度。阿斯摩德自然不会拿出一些便宜货糊弄李奇，只是李奇感觉有些奇怪，他好像没有看见对方长翅膀啊。李奇隐蔽地瞥了一眼阿斯摩德的身后，确实没有翅膀。阿斯摩德察觉到了李奇的小动作，他也没有多说，只是微笑着看着李奇。在李奇收下自己的羽毛后，阿斯摩德继续说道：“狂徒，我叫你过来，还有另一件事，请说，我在听。”阿斯摩德的脸上多了一丝正色。前面两次麻烦你出场的赌斗，并不是特别重要。最重要的是，我这边马上就要开始的第三场赌斗，这才是我们来这里的主要目的。李奇注意到了阿斯摩德的用词，我们。阿斯摩德莞尔一笑，是的，我们。这次来到竞技场的魔神一共有三位，我只是其中的一位。赌斗的另一方是也三位神明，晨曦之主，光之子，辉耀骑士。这是我们魔神和微光神系的战争，神战。李奇一个机灵，他马上就想到了副本机制中的那一串问号。之前他还不知这一串问号指的是什么，现在他感觉这问号指的很可能是就是神战。你说的这个神战很严重吗？当然，我们之间的战争已经持续了五年，双方的损失都很大。这一场赌斗决定这场神战的结果，决定战争结束后的赔偿。一旦牵扯到战争赔偿，那就不是小事。而且这一场赌斗的方式不再是单打独斗，而是三对三的多人混战。多人混战，这种擂台规则，李奇之前在慕斯蛋糕那里就有听说过。而且慕斯蛋糕还有参加过一场多人混战，多人混战的情况比单打独斗要复杂的多。他双方整体实力的要求很高，如果参战的三人中有一人实力不足，就会变成被敌方针对的短板，局势很快就会变成三打二，然后进而变成三打一。很多混战的擂台都是这么输掉的，所以混战的输赢更看重整体的实力，而不是个体的实力。但这一条规则对李奇却不适用，他最不怕的就是群战，人多又怎样？再多。还能有他人多，李奇精通召唤术，可以瞬间召唤出上万虚空生物，哪怕只有他一个人，他也有把握赢下这次的赌斗。这会儿，副本提示也弹了出来：支线任务，阿斯摩德的赌斗三分之三。任务说明，阿斯摩德牵扯到了一场神系之战，第三场赌斗将决定神战的输赢和赔偿。任务奖励五百点对战积分，是否截取此任务？是否？李奇的脸上轻松如故。情况未了解了。我可以参加这一次的赌斗，我没有问题的。阿斯摩德已经和李奇说了第三次赌斗严重性，但李奇没有丝毫的退缩，依然接了这次赌斗，这让阿斯摩德对李奇的好感再次暴涨。你毫不犹豫接下了第三次赌斗，阿斯摩德对你的好感大增，好感加130。阿斯摩德亲密四四零八百，好感度再次涨了一大截。李奇心里一喜，感觉要不了多久，好感马上就能到顶了。第134章，现在是我的回合。李奇在神殿和阿斯摩德攀谈了一阵后，便回到了竞技场。第三场赌斗很快就要开始了，李奇也回到了自己的座位上，随时准备上场。魔神大人找你有什么事？看见李奇平安回来后，慕斯蛋糕总算松了一口气。他对李奇去见魔神也很好奇，便问道：“和魔神扯了一下家常。”慕斯蛋糕干笑了一声：“你可会说笑？我可没说笑。”李奇一脸严肃，说起来，他的确是和阿斯摩德扯家常去了。阿斯摩德最近碰上的麻烦事，他都清楚，而且他很快就能把这些麻烦解决掉。看见李奇没个正形，慕斯蛋糕苦笑着摇了摇头，便不再发问。擂台上的战斗还在继续，李奇一边吃着点心，一边轻松地看着下面擂台上的战斗，神情悠闲。经过几轮的战斗过后，李奇已经彻底适应了这个氛围，彻底融入了这个竞技场。李奇如此悠然自得的模样，任谁看了都会觉得李奇是一个混迹竞技场多年的老游子。黑衣神仆立于李奇身后。场擂台上的两人奋出胜负后，黑衣神仆开口了：“狂徒阁下，该您上场了。”擂台上已经开始陆陆续续的上人混战开始。李奇身影一闪
，直接出现在了擂台上。对面的三个竞技者实力都很强，是微光神系为了这一次赌斗而专门挑选出来的顶级强者。一个独角兽骑士，一个圣光武士，还有一名晨曦主祭。站在李奇身边的两位队友的实力也不弱，一个浑身燃烧着火焰的无头骑士，还有一个是浑身缠满了金色绷带的木乃伊。我先说清楚，你们两个不要扯我的后腿。不然结果不是你们可以承受的。”缠着金色绷带的木乃伊如是说道。无头骑士气势一寒，拖后腿的是你吧？我看你的实力不怎么样啊！好家伙，这还没有开打，自己这边就已经剑拔弩张了，这多多少少有点不靠谱啊！李奇一阵头大，看来这个两个家伙是指望不上了。虽然队友之间很不和睦，但李奇觉得还是有必要劝解一下。都给我闭嘴！你们这群杂碎，不然把你们两个一块干掉！木乃伊和无头骑士都愣住了。正当他们还想开口的时候，对面的三名竞技者已经打过来了。独角兽骑士的速度很快，长枪一拧，便已朝着三人捅了过来。李奇动作很快，立刻撑开了念力立场，意图困住独角兽骑士的行动。晨曦主祭抬手一招，一道神术的光辉落在了独角兽骑士的身上。独角兽骑士身上光芒大作，猛地挣开了念力的束缚，速度不减的朝着三人冲来。长枪如电，化作点点星芒，笼罩住了三人身上的各处要害。李奇身影不断闪烁，轻易避开了独角兽骑士的刺激。无头骑士当仁不让，驾马朝着独角兽骑士冲了过去，挡下了对方接下来的进攻。两个顶尖骑士顿时激战在了一起。金色木乃伊也没闲着，身上金色的绷带飞出，化作锋利的长刀，朝着圣光武士斩去。李奇瞄准了剩下的那名晨曦主教，大量的次元斩朝着对方飞了过去。每一位竞技者都选了一名对手，各自捉对厮杀了起来。这是这次竞技场开办以来的第一次混战，看台上的观众都目不转睛地看着擂台中混战的六人，还是混战看起来得劲啊！可不是，看一场顶三场，你们说哪边会赢？这还用说？肯定是晨曦神系那边啊！他们打了很多次混战了，一次都没有输过。我看这次说不准，那个叫狂徒的实力很强，而且路子特别野。不用猜了，耐心看着就是，会是什么结果，很快就知道了。这名观众说的很有道理。多人混战的擂台不会持续太久时间，虽然现在是三对三，实力暂时是平衡的，但只要有一个人掉线，这种脆弱的平衡马上就会被打破。一旦出现变化，局势将不可扭转，很快就会分出胜负。突然，神光武士浑身白光大作，他持剑一斩，金色木乃伊飞舞的绷带被斩碎，化作漫天飞舞的破布。金色木乃伊脸色大变，急忙后退，但是已经来不及了。神光武士的长剑一闪而过。木乃伊浑身一僵，脖子上多了一条细线，然后脑袋便滚落在地。第一位出局者出现了，解决对手后的圣光武士看了看李奇，然后又看了看无头骑士，最后选了无头骑士，朝着对方冲了过去。李奇一边对战晨曦主祭，一边关注着战场的动静，他心中叹了一口气，看来这两个队友是真的指望不上了。无头骑士破口大骂，哪怕拼尽全力，但还是很快被独角兽骑士和圣光武士联手干掉。现在的情况。真的变成了三对一，形势不利。一直关注着竞技场的阿斯摩的心里也沉了下去。最坏的情况出现了，只剩下狂徒一人，看来是无力回天了。阿斯摩的身边站着另外两位魔神，这两名魔神的脸色都很难看。古心，你怎么搞的？选的人实力那么弱，你还有脸说我？明明是你的那个木乃伊先出局的。两个魔神心中不满，互相指责了起来。阿斯摩的面如止水，静静的看着擂台中的情况。等待着最终结果的到来。当己方只剩下李奇一人的时候，晨曦阵营的三位竞技者并没急着动手，而是把李奇团团围住。只剩你一个了。身为一名新人，你的表现很不错，自己认输吧，免受皮肉之苦，就当做是对新人的关照吧。三位竞技者竟然还很替李奇着想，李奇略感诧异。你们的好意我心领了，我们还是继续吧。晨曦阵营的三位竞技者微微一愣，在他们看来，这场竞技已经结束了。继续下去已经没有意义了。虽然不知道你是怎么想的，但是你想继续的话，那如你所愿。三人齐齐一动，朝李奇发起了猛烈的攻击。瞬息之间，李奇身边的空间被剧烈压缩，变成了水晶状的致密壁垒，轻松挡下了三人的攻击。李奇体内的虚空之力剧烈沸腾，天空之中一道又一道身影凭空出现，一千只虚空大蛇将李奇环绕。李奇淡淡一笑：“现在是我的回合。”第135章。哪里比我大？神翼的实力普遍很强，因为他们是离神明最近的一批存在。有的神翼体内流淌着神明的血脉，有的神翼更是拥有部分神明的力量。
。而微光神系的这几个神翼是专门负责竞技场赌斗的竞技者，他们平时不会轻易出场，一旦动手就一定会拿下比赛。原本事情一切顺利，魔神这边的竞技者被淘汰的只剩一个。当他们决定干掉李奇，彻底拿下这一局的时候，异变突生，上千只实力不弱的虚空生物突然出现在这个竞技场。而召唤这些家伙的，就是那个名为狂徒的新人。这样的变故惊呆了众人，看台之上的观众纷纷惊呼出声：“我去，这么多的召唤物，狂徒竟然还精通召唤术，他是怎么做到的？这么多的召唤物城，可不是随随便便能召唤出来的。这下哪边能赢，可就说不定了。让我们拭目以待吧。”上千只虚空大蛇出现后，马上瞄准了三名微光神系的竞技者，他们齐齐一扑，雨点一般从空中落了下来，防御。一声厉喝后，三名竞技者背靠背挨在了一起。一个柔和而坚硬的白色光罩将三人团团笼罩。虚空大蛇们的扑击和撕咬落在光罩上，尽管光罩被轰击的咔咔作响，但是居然挡住了这些虚空大蛇的攻击。李奇眉毛一挑：“哦，挺不错的嘛，能挡住虚空大蛇的攻击，那么能不能挡住我的攻击呢？”话音一落，上百道次元斩凝聚而出，朝着光罩中的三人飞去。次元斩是李奇掌握的最强技能，锋利无比，攻击力极高。一两记次元斩还有可能抵挡，但如果是上百道的话，就是一件很可怕的事情了。三名微光神系竞技者脸色惨白，一个被他彻底拿捏住的新人竞技者突然咸鱼翻身，并朝他们发起了恐怖的攻击。他们撑起的能量光罩在两秒钟后就被击成了碎片，而光罩中的三个人影也被斩成了碎片。支线任务：阿斯摩德的赌斗三分之三已完成。获得500点对战积分，双方之间的战斗很快落下了帷幕。李奇得胜而归，回到了看台。凡是面前的竞技者，无不为其让开了一条道路。这一战彻底奠定了李奇顶级竞技者的地位。身为强者，他获得了所有人的尊重。你赢下了和微光神系之间的赌斗，阿斯摩德对你的好感暴增，好感加三百，好感加三百，好感加三百。阿斯摩德，生死相依四幺零一千。经过一番运作之后。李奇和阿斯摩德之间的好感终于达到了一个离谱的程度，而当这一份好感变现的时候，李奇大为震撼。宫殿之中，阿斯摩德一脸微笑：“狂徒，我注意到了，你掌握了不弱的虚空之力，并且你的力量陷入了瓶颈。如果实力想要更进一步的话，还需要一些更强的力量。”说着，阿斯摩德抬手一招，一片片水晶状质感的碎片浮现于其掌心。李奇细细一看，发现竟然是法则碎片，而还是虚空法则碎片。法则碎片，这可是好东西，是这个竞技场中最有价值的东西之一。竞技者在这里厮杀，可以获得各种各样的好东西，其中更是有着成神之机。而能够让竞技者获得成神机会的东西，就是这个法则碎片。法则碎片中包含了种种对法则之力的领悟，只要吸收、消化足够多的法则碎片，成就神明不是问题。这也是诸多竞技者常年混迹于此的主要原因。不然谁愿意来这里打生打死呢？真就给神明逗乐子，傻了不是？这个竞技场已经存在了悠久的岁月，但也只有一人在这里获得了足够多的法则碎片，并顺利成就了神明。哪怕这种办法非常困难，希望非常渺茫，但这个唯一成功的案例依旧激励了一代又一代的竞技者，所有的竞技者都为之疯狂。而现在，李奇也获得了同样的待遇。阿斯摩德手中的虚空法则很多，李奇细细一数，居然不下百枚。李奇直呼：“好家伙，这样太多了吧！”阿斯摩德笑颜如花：“不多，不多。”只是身上刚好只有这么一些了。如果竞技者在擂台上的表现非常优秀，并且为神明争取到了巨额的利益，神明才有可能赐下法则碎片。只是法则碎片的数量不会太多，一般情况下撑死了就是十几枚而已。而且法则碎片的种类也是完全随机的，神明会给什么类型的法则，完全看心情。给你的法则不一定是最适合你的，但李奇的待遇就不一样了。阿斯摩德给他的是最适合他的虚空法则，而且数量也很多。超过一百枚，一百枚虚空法则，那用处可就大了去了。当初李奇在刷天空之城副本的时候，非常好运的找到了一只异族六翼蝙蝠，并击杀了对方，获得十枚虚空法则碎片。而他的超凡职业虚空领主，在进阶虚空君王的时候，就会用到虚空法则，而且数量很多，要一百枚虚空法则才能顺利进阶。现在，李奇已经彻底错过了进阶虚空君王的法则碎片。看见李奇收下法则碎片后，阿斯摩德很是高兴。然后他又有些扭捏了起来，试探着问道：“狂徒，你介意比你大的女孩子吗？”这句话很突然，而且还是从神明口中说出来的。比我大的，李奇一时茫然，哪里比我大？第136章
，我会找到你。”最高等级的好感不仅给李奇带来了丰厚的物资收益，在其他方面的影响也开始显现出来。阿斯摩德看着眼前的李奇，只觉得越看越是顺眼，越看越是喜欢。哪怕李奇还戴着金属面具，他在李奇脸都还没有看到的情况下，都觉得李奇很好看。就尼玛离谱！当然，对于一位神明来说，一张小小的面具不能遮掩什么。阿斯摩德也很好奇，李奇究竟长得是啥样？他动用神力，悄悄地瞥了一眼李奇面具之下的面容，哎，还挺好看的。阿斯摩德心中更满意了。不知怎么的，他一下子有些扭捏了起来，试探着向李奇问道：“狂徒，你介意比你大的女孩子吗？”李奇哪里比我大？然后他马上反应了过来，不介意的。阿斯摩德一喜，有些紧张，又有一些期待地问道：“那你觉得我怎么样呢？”看着阿斯摩德的目光中似有星芒闪烁，李奇深吸了一口气，对方的意思已经表示的很明显了，而现在需要他表态了。在感情这一方面，李奇一直都很保守，对待异性，李奇的原则一向是不主动、不拒绝、不负责。面对阿斯摩德的示好，李奇微微一笑：“你挺好的。”话都说到这个份上，大家心里都有数了。阿斯摩德爱与神明的矜持，有些想说的话没有说出口，但哪怕如此，李奇也能明显的感觉得到。他和阿斯摩德的关系正在快速升温，这个副本的持续时间有三天的时间，但对于李奇来说，其实这个副本已经结束了。他已经攻略了这个副本中最强神明之一——魔神阿斯摩德。这位大佬在时刻的照顾着他，没有谁会在冒着得罪魔神的风险的情况下来为难李奇。而且李奇已经充分的展现了自己的实力，他的实力在整个竞技场中是最离谱的那一个，所以也没有哪个想不开的要来挑战他。在接下来的时间里，李奇便彻底闲了下来了。三天的时间很快而过，在副本结束前的最后时刻，李奇来到了阿斯摩德的面前，有些不舍地说道：“虽然有点突然，但是我要走了。”虽然他们相识的时间只有短短三天，虽然这其中还有迷之好感的影响，但李奇很感觉得到阿斯摩德对他那不掺杂一丝杂质的情感。阿斯摩德心中一紧，要走？去哪里？一个很远的地方，可以不走吗？李奇脸上多了几分无奈：“我也不想这么来来去去的，但我莫得选。”因为一些无法抗拒的原因，我会很快离开这里。看着狂徒不似作为的神情，阿斯摩德心中一阵慌乱，急忙问道：“有什么办法可能留下来吗？”李奇不再说话，只是苦笑着摇了摇头。然后，一股白光在李奇身上浮现。当白光散尽，李奇的身影早已消失无踪。阿斯摩德震惊地看着刚刚发生的一切。他可是一位神明，刚刚白光出现的时候，他已经动手试图阻止李奇的离开。但他无力地发现，那一股白光中蕴含的力量，即使连他这位神明也无力撼动。白光中的力量，甚至比他见过的任何一位神明都要强大得多。怎么会这样？为什么会这样？阿斯摩德失魂落魄，感觉心中空落落的。狂徒已经离开了。阿斯摩德身上的气势一凝，属于神明的感知和领域勃然爆发。但是他悲哀地发现，即使在附近的维度和空间中，都没有感知到李奇的踪迹。狂徒，你到底去了哪里？阿斯摩德一阵茫然，不知道为什么，狂徒已经在他的心中占据了一个重要的位置。一个他已经熟悉的身影消失不见，让他心中刺痛不已。突然间，阿斯摩德似乎想起了什么，眼睛一亮：“羽毛，他带着我的那一片羽毛，当初他送给狂徒的羽毛中蕴含了他相当程度的力量，可以凝聚他的虚影。他送给李奇羽毛的目的，就是想在李奇遇见危险的时候，可以出手帮到他。那一片羽毛就是阿斯摩德力量。”和意志的延伸，虽然不知道李奇去了哪里，但只要李奇带着他的那一片羽毛，他就有可能再次找到李奇。因为在无尽的时空和维度之中，他的那片羽毛就是最好的锚点。他可以用羽毛锁定李奇所在的位置。阿斯摩德双目一闭，开始全力感知那一片羽毛所在的。然后一股玄之又玄的感觉出现了。那一片羽毛所在的距离极远，即使连他这位神明也只能确定羽毛所在的大致方向。阿斯摩德转过脑袋，他的目光穿过了神殿的穹顶，穿过了时空和维度，死死地看向了一个方向。穆萨，黑衣神仆恭敬立于阿斯摩德身后：“大人，属下在。传我神谕，我会离开百年。其他人都安静地待在我的神域，静待我的归来。”是，大人。说完，阿斯摩德的身后的空间一阵扭曲，一只只布满灰色羽毛的翅膀出现在了他身后。十二对神光闪烁的灰色羽翼。当阿斯摩德的羽翼全部显现出来的时候。他的力量也毫无保留地展现了出来，空间在震颤，神殿之上布满了裂纹，已经到了濒临破碎的边缘。如此巨大的变故，惊呆了其他和阿斯摩德同层次的存在。
阿斯摩德，你想干什么？难道你想在这里动手？住手！这里不是你能动手的地方。触发了规则的反噬，即使是你也无法承受。还不停下！你难道疯了吗？这些声音，或是惊呼，或是怒骂，这些强大的存在，完全搞不清阿斯摩德到底想要干什么。当所有人都以为阿斯摩德会在下一秒钟就抱起杀人的时候。阿斯摩德则破碎了重重虚空，径直离去了。原本狂暴的气势骤然一空，只留下了一座空空荡荡的神殿，好像这里刚刚什么都没有发生过，好像刚刚的都是错觉，只留下一众神明面面相觑。啊，这！而在无尽的虚空之中，阿斯摩德身影如电，他破开重重虚空乱流，朝着一个既定但又未知的方向疾驰而去。他不知道这一路会有多远，也不知道要多久才能到达终点。甚至连这一路会遭遇什么样的危险也不知道，但是阿斯摩德的目光从未如此坚定过。他追寻着羽毛的指引，死死看着前方。狂徒，这应该不是你真正的名字。我连你的名字都还未知道，你便匆匆离去。我会找到你，你等着我。第137章，虚空君王，成就半神。副本结束，副本结算中，总计获得660点对战积分。副本评价 ：S S S。副本结算奖励：两万点积分， 2 0 0点自由属性点， 1 3 0点黄金技能点。玩家等级提升 ：LV 4 0 LV 4 5请选择你此次的副本需要认证的技能道具，可认证的技能或道具：魔神的青玉、阿斯摩德之玉、虚空法则碎片 X 1 1 2又是一次大丰收啊！李奇躺在个人空间的沙发上，一阵心满意足。只是明明攻略了一位顶尖神明，却不能带出副本，有些可惜了。经过几天的相处。李奇对阿斯摩德的印象还是很好的，这位魔神不论是身材、长相还是气质都是顶尖，而且他的实力也是顶尖。这样的条件对任何男性来说都是最理想的伴侣。最关键的是，阿斯摩德对自己的那一份情感真正炽烈，不夹杂一丝杂质，这就难能可贵了。李奇扪心自问，他也是喜欢对方的，只是副本中的任何事物想要带出来，都需要认证后才行。且不说认证一位顶尖魔神需要花费多少积分。必然是一个天文数字。最关键的是，副本的结算选项中就没有阿斯摩德的认证选项，这才是最让李奇感到心痛的。好歹也让我看一下，到底需要多少认证积分啊！李奇捶胸顿足，感觉自己错过了一个亿。如果他能把这个老相好弄出副本，那他不得爽死。在沙发上瘫坐了良久，感觉自己心情好一点了，才重新打起精神。他花费了积分，把这次副本中的三样收获全部认证了出来。然后又花费了进化之血和属性点，把四维属性全部加满。他现在的等级提升到45级后，属性的上限再次提升了，达到了恐怖的 1,200 点。再加上魔神的青玉带来的加成后，李奇的每一项属性都达到了恐怖的 1,250 点。越发狂暴的力量在身体中不断游走，李奇只感到兴趣索然。他摩挲着手中这枚胸针，最后将其针儿中之的在胸前别好。李奇深吸了一口气，眼中神光闪烁。现在是时候把我这个 S S S 级超凡职业提升到顶了。虚空君王职业进阶要求一：核心技能虚空本源提升至 L V 十，其他技能不能低于 L V 五。虚空行者职业进阶要求二： 0 0万点积分。虚空行者职业进阶要求三：虚空法则碎片 X 1 0 0进阶虚空君王的职业要求里奇已经全部符合了，已符合职业进阶要求。是否开启职业进阶？是否？是。一股无比磅礴的虚空之力。凭空涌现，不断注入李奇的体内，虚空之力不断改造着李奇的身体，大量的知识浮现在李奇的脑海，被他快速的理解和吸收。李奇身上的气势越来越强大，眼中散发出来的光芒摄人心魄。二十分钟后，职业进阶结束，职业进阶结束，虚空领主进化为虚空君王，技能虚空领地进阶为虚空国度，习得新技能虚空推演，习得新技能刺激神术，全职业技能等级上限提升，最高 LV 1 0昵称：狂徒李奇，等级 ：LV 4 5生命： 15万，力量： 1,250 敏捷： 1,250 体质： 1,250 精神： 1,250 职业：虚空君王 SSS 级，虚空君王，等级 SSS。简介：掌握虚空之力的成长型职业技能树有三大大分支，依次为虚空系、召唤系和领地系。技能，核心虚空本源，虚空系空间跳跃、次元斩、空间壁垒、虚空回廊，召唤系虚空蠕虫召唤术、虚空大蛇召唤术、虚空巨人召唤术。
，领地系、虚空国度、虚空构型、虚空转化，其他虚空推演、次级神术。李琦把这个超凡职业彻底提升到顶，成就了虚空君王。这是用100枚虚空法则碎片堆砌而来的超凡职业，已经一定程度突破了 SSS 级的超凡职业测极限，达到了神之领域。在之前的那个竞技场副本中。李奇这种人还有另一种称呼——半神，只有神明才能掌握法则之力。李奇对于虚空法则的理解已经达到了常人难以想象的程度，所以李奇掌握了一个很特殊的技能——虚空推演。只要李奇愿意，就可以根据对虚空的理解，自己开发推演新的虚空体系的技能。而那个刺激神术的新技能就更厉害了，它可以让李奇的虚空体系的技能发生质变，用法则之力驱动技能，而不再是虚空之力驱动技能。这便是神术，只是李奇目前还只是最低级的半神，所以他鼓捣出来的神术也只是次级神术。就威力来说，次级神术的威力并不完整，比不上真正的神术，但也远超常规的技能。职业晋升后，李奇的实力上限再次提高了，他花费了一些黄金技能点和进化之血，把所有的技能全部提升到顶。现在，李奇的实力达到了前所未有的巅峰。做完这一切后，李奇从沙发上起身，环视了一圈。又望向了虚空，长长的叹了一口气，便回到了地球。返回自己居住的公寓后，李奇联系了一下楚云龙。刚刚刷完副本回来，最近我们这边有什么情况吗？一切正常，除了十几天后就会开启的第二次文明之战，就没有什么大的动静了。哦，那就好。听见楚云龙说一切如常后，李奇也放下心来。如果华国这边出现了一些重大状况，他是会出手的。对了，向志明现在情况怎么样？在向志明意外成为玩家后。李奇就将对方引荐到了玄黄，大树底下好乘凉。向志明进入玄黄后，不但安全，有了很大的保障，还会有更大的发展。有段时间没接触向志明了，他便顺势开口问道。楚云龙的回复也马上传了过来。向志明最近的情况很好，他潜力不错，是个不错的苗子，值得培养。还有，向志明对你很好奇，一直在问我你到底是什么身份。我没有说，不用和他说，我只是一个普通人，这样就足够了。哦。通话的那一头，楚云龙无力吐槽：“这位大佬，你对普通人的定义是不是有什么误解呀、啊？”两人聊过一阵后，李奇便结束了通话。时间一天天过去，离第二次文明之战的日子越来越近，全球所有人的心里都悬了起来。上一次文明之战是以全球所有人的寿命为筹码，而这一次不知道会又闹出什么样的幺蛾子。很快， 1 5天过去了，第二次文明之战正式开启，进入副本游戏。副本随机生成中，第138章：恐怖之夜。新副本开放。副本名称：恐怖之夜。副本模式：文明之战。公共副本。副本简介：这个世界生病了。有一天，太阳在落下后再也没有升起，无尽的黑夜随之到来。至此，恐怖复苏。黑夜之中游荡招数之不尽的可怕存在，如果遇见了他们，那就想办法活下去吧。参与此副本的文明：巫师文明、基因文明。地球文明，副本要求：每个文明有100位玩家位移，选定的玩家，以选定玩家详细名单，点击查看。此外，还有200个自由玩家的名额，玩家等级不低于30级，缴纳 3,000 点积分后，可自由选择是否进入此副本。副本机制一恐怖等级，此副本的可怕存在分为三个恐怖等级，由低往高，依次是鬼怪级、恐怖级、规则级。副本机制二恐怖点数，击杀恐怖之物。可以获得恐怖点数，被击杀的恐怖之物等级越高，获得的点数越多。副本机制三幸存者，灾难降临后，虽然大部分的人都死去了，但还是有一少部分幸存者顽强的活了下来。这些幸存者深知这个恐怖世界的生存法则，他们之中甚至还有人摸清了部分恐怖之物的活动规律和弱点。如果你们能找到这些幸存者，那么一定会有所帮助的。副本机制四文明的兴衰，累计恐怖点数最多的文明。将获得此次副本的胜利，胜利文明的每个人将会获随机得一个 F 级的超凡天赋，失败文明的每个人四维属性永久负 10% 副本机制五直播，此副本开放直播功能，所有人都可以观看每个玩家挑战副本的情况。副本机制六积分兑换，每位玩家获得的恐怖点数将会以十比一的比例兑换成积分带出副本，这是和上一次文明之战有很大不同的副本，其中的奖励。更是让每一位地球人热血沸腾。只要能赢下这次文明之战，每个人都将随机获得一个 F 级的超凡天赋。超凡之力，人人有份。不论是玩家论坛，还是外面的各大网络平台，瞬间炸开了锅。虽然不知道 F 级是什么等级，
但我只要能有超凡之力，就很高兴了。我这辈子从来没有想过，我有一天真的也能掌握超凡之力。我也从来没有想过，超凡之力会离我这么近。狂徒，拜托了！狂徒爸爸，你一定要给力啊！狂徒 Y Y D S， 所有人都知道，能否赢下文明之战，关键在于狂徒。只要这位大佬不翻车，这超凡之力拿定了。对于第二次文明之战，李奇本人也是前所未有的重视。从上一个文明之战。李奇就有注意到，其他文明个体的平均素质要高出地球一大截。蜥蜴人身强体壮，每一个都是优秀的战士。地下城文明的人常年生活在环境严酷的地下，他们当中的每个人都能对付危险的地下生物。晶石文明就更厉害了，掌握着奇特的晶石之力。而地球则是一个平凡的世界，平凡的个体过着平凡的生活。在副本游戏中，地球人先天的起点就更低，就要弱于其他文明。而现在，这个副本。就可以改变这一切。掌握超凡之力的地球人，在进入副本后就能占据更大的优势，更容易度过最开始的弱势期。而失败的代价也是惨重的，全属性扣 10% 这种惩罚虽然不至于让一位壮汉变成娘炮，但也是让人难以接受的。特别是玩家，所有玩家都是靠属性合技能吃饭的，全属性减 10% 这不要了这群玩家的老命吗？所以不会有一位玩家把这次副本当成儿戏。必定会全力以赴。李奇在100位已定玩家的行列中，他早早的进入了副本。此外，还有200个自由名额，符合要求的玩家可以选择是否进入。因为这一次副本没有上次文明之战那么严重的惩罚机制，所以这一次报名参加副本的人要活跃的多。几分钟的时间， 2 0 0个自由名额便全部满员。一处幽深黑暗的大楼之中， 3 0 0个人影挤在这里。这里是一楼的大厅。李奇环视了一圈，只见大厅之中破败残旧，一地的垃圾和杂物。他甚至还在一些角落里看到已经发黑的斑驳血迹，不祥之地啊！这里曾经必然发生过惨绝人寰的事情。大厅之中的玩家，你看看我，我看看你，都没怎么说话。最后，所有人都把目光看向了人群之中的李奇。李奇也看着这些神色各异的玩家，其中有不少还是上一次文明之战的老面孔，都是老战友了呀。李奇冷硬的面具下，脸上浮现出一丝笑容。这个时候，他应该向大家说些什么。诸位，我没有什么多说的。这一次文明之战还是老样子，我一个人单独行动，你们自己照顾好自己就可以了。还是一样的配方，还是熟悉的味道。这些玩家也没有异议，纷纷点头。大佬所言极是，我等咸鱼自己去玩，您开心就好。看见大家纷纷点头，李奇也不多说，身影一闪，便消失在了原地。余下的地球玩家快速的商量了一下接下来的行动计划后，也很快离开了这里。第139章，白衣恶魂。这个世界虽然被黑暗笼罩，但不是绝对的黑暗，而是一种奇特的微光环境，就好像有淡淡的月光笼罩一样。正是因为如此，在这个世界里还是能看得见东西的。普通人如果彻底适应了这里的环境，视线能维持在200米到300米的距离，再远就看不清了。而玩家的四维属性远超普通人，他们五感敏锐，在这种微光环境下可以轻松看到数公里远的地方。李奇这种属性过千的怪物就更加不用说了，这个被黑夜笼罩的副本。对他来说，简直亮如白昼。再加上他念感换来的强大感知，数十公里内明察秋毫。他脑中的的念力一阵沸腾，化作一道绵密的大网，向着四面八方覆盖了出去。很快就看见了这一片区域详细情况。这里是一片废弃的城市，城市中的房屋或是破损，或是倒塌。一些楼体上甚至还可以看见一道道巨大的爪印。在城市的街道和隐蔽之处，一个个奇形怪状的东西游荡着。这些东西身上散发出来的气息透着阴冷。嗜血和凶残，其中一些顶尖的存在，即使连李奇也不由为之侧目。李奇在这些顶尖的诡异之物的身上察觉到了一股熟悉的气息，那是法则的力量。李奇眼中闪过一丝明悟。副本机制中说过，这里怪物的最高等级是规则级，这些规则级的怪物就是掌握了法则之力的怪物，那是和李奇同一个等级的存在。有意思，没想到这个副本中竟然会有这种东西。李奇眼睛一亮，来了几分兴致。在他观察这些怪物的时候。神级 buff 也到账了，神级 buff 系统触发，神级 buff 生成中已生成，神级 buff 破邪之力，破邪之力，所有的攻击附加破邪之力，对诡异邪祟之物造成额外的伤害，攻击伤害正 200% 每一次进入副本，系统都会为李奇匹配最为合适的神级 buff， 这些 buff 从来没有让李奇失望过。金手指到账后，李奇没有磨蹭，立刻一个顺身出现在了一个怪物面前。李奇没有去找最强的规则级怪物。为了避免翻车，找了一个鬼怪级的怪物。
这是一个四肢匍匐于地的白衣女子，她满头海藻似的的蜜发，看不清她的面容，露在外面的四肢一片惨白，感觉有点像加椰子。李奇搓了搓下巴，略感惊奇的说道：“这个像加椰子的怪物也发现了李奇的存在，四肢如同蜘蛛一般弯曲着，以一种极度扭曲而猎奇的姿态向着李奇爬了过来。这种怪物哪怕不发起攻击，仅仅只是这副形象就能把人吓晕过去。只是可惜他碰到的是李奇。”一道次元斩一闪而过。将这个白衣怪物斩成了两片。L V 十的次元斩的伤害已经达到了十万点，经过破魔之力的加持后，这一击的伤害达到了恐怖的三十万点。这种伤害已经远远超过了这个怪物的血量。怪物的尸体化作丝丝缕缕的黑雾消失不见，没有留下一丝痕迹。击杀白衣恶魂，恐怖点数加一百。击杀了这只白衣恶魂后，李奇的四周传来了稀稀疏疏的声音，密密麻麻的白色身影从四周的阴暗处钻了出来。地面、墙壁。屋顶上都爬满了扭曲而狰狞的白色身影，这样的场景让人不禁头皮发麻。Sam 直狂掉，这是何等扭曲而疯狂的世界啊！一道道巨大的次元斩相继飞出，如雨一般落入了这些怪物当中。李奇的眼前不断刷出大量击杀提示，他的恐惧点数做火箭一般蹭蹭的往上涨着。恐怖点数加一百，恐怖点数加一百，恐怖点数加一百，三个文明的累积恐怖点数数据也在不断刷新。巫师文明六百，精英文明四百，地球文明两万三千六百。就短短几分钟时间，李奇就狂揽两万多恐怖点数。因为这个副本环境太恶劣，而且很危险，地球的一众玩家小心翼翼穿行在城市中。到现在为止，他们连一个怪物还没遇上呢。但就是这个时候，他们这边的恐怖点数一阵疯涨。我的点数正在涨，我去，这就两万点了。不用想，肯定是狂徒正在动手。他肯定遭遇了大群的怪物，以狂徒的实力来说，再多的怪物都是白给。同意，同意加一，同意加10086。不只是地球这边，就连其他两个文明的玩家也愣住了。这两个文明距离李奇很远，都在百里之外。这两个文明的玩家离都愣住了，纷纷不可思议看着点数面板，搞什么啊？两万点？地球那边这么厉害的吗？他们那边是碰上大规模的怪物了吗？有没有发生减员？这个副本里只有点数显示，没有人数显示，看不到啊！这些玩家都没有想过，并不是那群还未蒙面地球玩家杀掉了一大群怪物，而是只有一个人杀了这么多的怪物。地球文明这个名字听上去平平无奇，甚至还有点 low， 念出来的话有种阿依土鳖公主的味道。所以，其他文明的玩家在看见这个名字的第一眼的时候，难免会有几分轻视。但正常人都不会想到，这个有些离谱的分数居然是一个人刷出来的。副本中的玩家看不到。但外面直播间里的观众可是看得清清楚楚，其他两个文明的观众纷纷跑到了李奇的直播间，看见李奇摧枯拉朽般击杀了几百只白衣恶魂，一个个惊得目瞪口呆。虽然他们文明的顶尖玩家也能做到这一点，但是绝对没有李奇这么轻松和快速。这家伙谁啊？这么离谱？这家伙的实力是不是太强了？地球那边这么离谱的吗？是只有这一个有这么厉害，还是个个都这么厉害？我感觉这一次文明之战有点悬了。在玩家和观众们议论纷纷的时候，李奇已经把这个几百只白衣恶魂斩杀一空。看着已经超过三万的恐怖点数，李奇露出了一丝满意的微笑。随着他的念感不断来回扫视，他很快又发现了几个有意思的存在。幸存者，在这个不知道已经沦陷了多久的城市之中，竟然还有九名幸存者，其中一个是五人的小团队，另外四个都是独行侠。这些人男女老幼都有。幸存者是这个城市中的老油条，是不错的信息来源。可以为玩家提供非常有用的情报，只是幸存者的作用对李奇不大，他用不上这些情报，只要是被他盯上的怪物，直接干掉就可以了。虽然李奇用不上幸存者，地球的其他玩家还是用得上的，但李奇现在忙着刷副本，没时间把这几个幸存者带到地球玩家的那边。他现在非常需要一个可以帮忙跑腿的工具人。说起来，我还一直没有开发过新技能的，趁着现在的机会开发一个新技能吧。第140章，他真的我哭死。在职业晋升的时候，就有大量和虚空有关的知识涌入李奇的脑海，被他快速理解和吸收。对于虚空的理解，李奇已经深入到了法则的程度。以他目前的底蕴，完全可以自主开发出他想要的技能。虚空推演，大量的虚空知识出现于他的脑海，各种相似的技能模型被快速的分析、拆解，然后再根据李奇的需要再次重组。很快，一个新技能的雏形出现了，李奇体内的虚空之力震颤，然后化作燃料送入了新技能的推演之中。时间一分一秒的过去，这个技能也越来越完善。很快，一个崭新的技能出现了
，虚空之灵召唤术 L V 一，消耗300点虚空之力，召唤一只虚空之灵召唤术参与战斗，召唤持续时间10个小时。虚空之灵，生命 3,000 力量500敏捷500体质500精神700技能：虚空体质，空间跳跃，虚空斩碎，空间壁垒，次元放逐，碎空芒。虚空之灵是一种比虚空大蛇更强的虚空生物。虽然没有虚空巨人这么离谱，但值得一提的是，虚空之灵的智慧很高。他们是虚空生物中的施法者，擅长用各种虚空术法来攻击目标。这种虚空生物用来跑腿再合适不过。李奇召唤了两只虚空之灵，给他们交代了一些任务，便让他们离开了。而李奇也很离开了这里，去别的地方猎杀怪物去了。地球文明这边，一众玩家小心前进，几个精通侦查的玩家走在最前面，小心的探路。经过第一次文明之战后。玩家们都察觉到了侦查类技能的重要性。现在这些玩家的侦查技能全部都有了一次大的升级，探查范围更广，更加精准。在这些玩家的带领下，地球的其他玩家小心地避开了大群的恐怖之物。在解决了几波小规模的怪物后，地球玩家对这些怪物的实力也有了一个直观的认识。一众玩家也越来越适应这个副本的环境，变得如鱼得水起来。正在这些玩家小心翼翼前进的时候，两个半透明的影子，一个闪烁，突然出现在了他们身前。敌袭，警戒！如此变故，把这些玩家惊得鸡飞狗跳，立刻发出了一声低呼。其他玩家的反应很迅速，立刻朝着这两个半透明的影子发起了攻击。一股虚空之力涌动，这两个半透明影子身边的空间被快速压缩，变成了致密的水晶状壁垒。空间壁垒很轻松就挡下了这些玩家的进攻。啊！等等，这个技能好熟悉，这股能量波动好像也很熟悉。你被这种技能弄死过，能不熟悉吗？我去，这不就是狂徒的技能吗？这两个家伙怎么回事？也是他的召唤物？好像是的。被玩家的技能劈头盖脸的砸了一脸，两个虚空生物也没有反击，玩家们也没有继续攻击，双方僵持了下来。空气中透着一丝尴尬。虚空之灵是一种类人形的虚空生物，其中一个虚空之灵张开了张开了嘴巴，清了清嗓子后说道：“各位晚上好，我们两个凤狂徒大人的命令，有一些重要的情报告诉大家。这个召唤物还会说话，吐字清晰。”条理明了，看上去很聪明的样子。这只虚空之灵继续说道：“首先，狂徒大人已经找了这个城市的所有幸存者。大人觉得这些幸存者对各位应该会有很大的帮助，所以接下来会由我们两个带路，让你们去到这些幸存者的具体位置。幸存者全找到了，这两个家伙专门过来给大家带路。如此好事，让一众玩家喜出望外。不愧是狂徒，这么快就找到了幸存者，而且还是所有的幸存者。狂徒还愿意安排人带我们去找这些幸存者。”这一把钥匙还输了，我直播倒立拉响，一点诚意都没有。我直播约武当电风扇，你牛逼！在这些玩家喜出望外的时候，虚空之灵继续说道：“另外一件事就是，我们会保护你们一段时间。狂徒大人没有时间处理这些，所以这些事情就由我们两个来负责。”刚刚一大群玩家出手攻击这两个虚空之灵，但没有对他们造成丝毫的损伤。虚空之灵的实力由此可见一斑，而这么强的虚空之灵则愿意保护他们。那么接下来的行动安全性就有了很大的保障，真的，实在是太好了，狂徒，你实在太温柔了。他真的，我哭死，不愧是地球玩家第一人，有担当，有魄力。很快，一众玩家在虚空之灵的带领下，朝着幸存者的方向快速赶去。第141章：论手错人间净土的可能性。地球玩家在有了虚空之灵压阵后，行动大胆了许多，即使碰上一两百规模的怪物群，也敢上前硬碰硬了。这些玩家的刷怪效率一下子提升了许多，很多玩家都入手了好几百点恐怖点数。如果怪物群的规模太大，达到了五六百乃至上千后，这些玩家还是会绕开这些怪物，因为大规模的战斗容易失控。如果玩家这边应对不当，出现了大规模的伤亡，反而得不偿失。如果没能在短时间内结束战斗，战斗的动静扩散，吸引更多的怪物前来，那甚至还有翻车的可能。和其他地球玩家的小心翼翼不同，李奇这边则大胆了许多。哪怕是上千只规模的怪物群落，他也敢一个人硬刚。他的伤害极高，一个次元斩扔出去可以轻松击杀一大片。而且李奇的机动性也很离谱，不断的使用空间跳跃，他的身影捉摸不定，没有什么怪物可以锁定住他。就算体内的能量消耗太大，一时不济也可以轻松退走。在覆灭了几只巨型怪物群落后，李奇手里的恐怖点数达到了惊人的七十万点。其他两个文明的玩家。无一不是难以置信的看着地球文明刷出来的那个离谱的数字，一股巨大的压力感油然而生。那边到底是怎么回事？不但恐怖点数高到离谱，而且这速度也太快了吧，连半个小时的时间都没有。
，就算是去刷最低级的怪物，每只一百点恐怖点数，那也要杀七千只。他们没有消耗的吗？没有人员伤亡的吗？难道他们的实力真的可以达到这种程度？其他文明的玩家惊疑不定，心里压力山大。李奇在击杀了大量的鬼怪级的怪物后，决定对更强一些的恐怖的怪物下手了。由念力编制而成的感知领域再次铺开，细细搜索，很快一些明显比鬼怪级的更强的气息出现了。李奇身影一闪，出现在了一个高大的身影前。这是一个身披破旧布袍的男子，身材枯瘦，骨骼粗大，如同一具骷髅干尸。他的上半身是人形，下半身则是一团凝聚不散的灰雾，手中则是一柄长达五米的巨大镰刀。不管从哪个角度看过去，这个怪物都给人一种巨大的压迫感。这就是恐怖级的怪物了吗？感觉确实不一样。手持镰刀的巨大怪物察觉到了李奇的动静，他立刻一个转身，身下的烟雾翻滚，整个身体化作一道灰色的影子急速冲来。怪物扬起手中巨大的镰刀，朝着李奇猛地一斩。李奇向左微微一个侧身，一道微不可察的细线贴着李奇的身子飞过，刺了。身后传来了一道细微的割裂声。李奇背后的一栋残楼之上多了一道细长的黑线，少顷，残楼便沿着黑线坍塌滑落，大量的砖石瓦砾翻滚。一时间，深圳四野，烟尘四起，有意思。李奇的嘴角浮现出一丝微笑，来而不往非礼也。然后便抬手一滑，一道巨大的次元斩快速斩出。这只手持镰刀的怪物攻击力很强，但反应就差得远了，连丝毫闪避都没有，就被李奇斩成了左右对称的两半。击杀巨刃魔，恐怖点数加三千。这种怪物名为巨刃魔，实力远超白衣恶魂，击杀后获得的点数更是达到了三千点。恐怖级的怪物对李奇来说也是一击了事，虽然获得了一大笔点数，但李奇的心里只感到一阵索然无味。他和巨刃魔战斗的动静很大，吸引了大量游荡在附近的怪物，一只只李奇认识或是不认识的怪物不断从四面八方涌了过来。这一下可方便了李奇，不用主动去找怪物了。这些怪物一个个主动上门送人头，省去了李奇搜索赶路的功夫。都挺懂事的嘛，都知道主动找过来，来乖乖站好。一个又一个巨大的次元斩化作密语。朝着这些怪物飞了过去，击杀白衣恶魂，恐怖点数加一百；击杀无心之子，恐怖点数加二百；击杀服刑之影，恐怖点数加幺五零。恐怖点数再次暴涨，李奇化身成了一个恐怖的收割机器，不断清剿着这一片区域的各种怪物。十分钟后，方圆数公里的怪物都被吸引了过来，全被击杀一空。在这个混乱而危险的世界，李奇愣是凭一己之力手错了一片小小的人间净土。也许。我可以把这个世界的怪物都杀光，也说不定。一个奇怪的想法在李奇的脑海里浮现了出来：如果真的杀光了这个世界的怪物，这个世界就恢复正常了。李奇心中不断琢磨着这里面的可能性。以一己之力平复一个世界，可能太难了一点。时间很紧，只有24小时，但可以尝试一下。解决完这一片区域的怪物后，李奇把目光移向了这个城市的中心区域，那里有一股远超其他所有怪物的气息，连李奇都无法忽视对方的存在。那里应该就是副本提示中说的规则级的怪物吧？李奇面色一肃，是时候试试这个家伙的成色了。说着，李奇身影一闪，消失在了原地。第142章，规则级怪物。规则级的怪物都是掌握了法则之力的存在。如果对法则之力的理解不断加深，体内的法则之力不断深厚，就会达到和李奇一样的境界，那便是半神。李奇身为半神，可以清晰的感觉到位于这个城市中心处怪物的实力层次。虽然对方的实力很强，但还没有达到半神的程度，大概比自己成就半神之前还要弱一些。李奇使用空间跳跃来到了城市的中心处后，缓缓地走在空旷的街道上，按照心中感应的方向缓缓前行。这个地方和城市的其他区域不一样，这里空空荡荡，什么怪物都没有，因为这里是规则级怪物活动的区域，不会有其他怪物敢轻易涉足这里。凡是头铁的、心大的、想过来找找乐子的，都死了。剩下的都是一些不那么头铁的了，这也让李奇省去了一些麻烦，不用出手打发那些小杂鱼了。随着李奇的不断靠近，四周的空气越来越阴冷，一股浓郁的死气更是达到了肉眼可见的程度，化作丝丝缕缕黑色的雾气缠绕在李奇身边。死气，这就是这个规则级怪物的掌握的法则之力了吗？李奇抬手一探，抓住了一缕浓郁的死亡之力，看着如蛇一般缠绕在指尖的雾气，李奇对这个规则级的怪物也多了几分了解。指尖一震。这一缕雾气也随之消散，李奇步子不停，转过几处街角，终于看见了他要找的东西。那是一个巨大的肉瘤，红色的肌肉和筋膜微微蠕动，体表利齿交错。这个怪物的形象透着一股怪诞和邪意。在李奇现身的一瞬间，一股巨大的压力便落到了他的身上，冰冷的恶意
，随之袭来。当双方的意志相处的时候，李琦发现了对方的异常。这个巨大肉瘤给他的感觉很奇怪。李琦可以清楚的感受到，对方的意志浑浑噩噩，除了恶意之外，没有明显的喜怒哀乐，就好是一种还不具备完整情感的低级生物一般。哪怕对方的意志混沌不明，但肉瘤依照着心中的恶意，朝李琦发起了攻击。一缕缕雾气从肉瘤中喷涌而出，化作一个个漆黑的人形。这些人形之物朝着李琦急速冲来，李琦面色一肃。这些黑色的人形之物都是最为精纯的死气所化，如果是普通人被这些人形碰到，会瞬间被死气侵蚀成一具具四处乱窜的骷髅，空间跳跃。李琦的身影不断闪烁，避开了这些黑色人形扑击，他的反击也随即而至，一道道夹杂了虚空法则之力和破邪之力的次元斩，朝着这个巨大的肉瘤飞了过去，一缕缕的死气涌动。很快就化作一面淡黑色的护盾，把肉瘤团团笼罩。这面护盾之上，居然也有一股不弱的法则之力流淌其中。次元斩落在护罩上，居然没有一下斩碎这面护罩。死亡法则的品质很高，不弱于李奇的虚空法则。李奇脸上多了几分认真，更多的次元斩不断斩出，肉瘤护罩上的裂纹越来越多。数息之后，护罩破碎，一道道次元斩毫无阻碍的落在了肉瘤之上。肉瘤上瞬间多了许多巨大的刀痕。暗红色的血液迸射，一声沉闷的嘶吼从肉瘤中发出，透明的音波化作水波状的涟漪向四周扩散，附近的残楼再次倒塌了一大批。肉瘤猛地一震，顶端突然出现了一个裂口，裂口越来越大，然后整个肉瘤如同花朵一般裂成了几半。而在这个花朵的中央，伫立着一个高瘦的身影，这是一个浑身皮肤火红的男子，体表更是有着一些奇异的纹路，看上去就好像是从深渊中走出来的恶魔一般。而这个恶魔男子。才是这个肉瘤的本体。这个恶魔男子睁开了眼睛，漆黑无光的瞳孔盯住了李琦。刚刚就是你吵醒我的吗？吵醒？原来你睡着了呀！难怪李琦刚刚感受到对方的意识浑浑噩噩，原来人家根本就没醒过来。李琦淡淡笑笑道：“是我。”恶魔男子被惊醒后，虽然心中恼怒，但也没有马上发起攻击。他同样可能感觉得到李琦实力极强，如果可以，他也不愿意与这样的顶尖强者交手。那么。这位不知名的强者，你吵醒我的目的又是什么呢？如果你不能给我一个和，对方话还没有说完，就被李琦打断了。不要紧张，我只是过来打死你而已。这番话一说出来，双方再无缓和的余地。恶魔男子的眼中也多了一丝杀意。打死我，就看你有没有这个本事了。说罢，他抬手一招，手中死气凝聚，化成了一把漆黑的长枪。枪尖一闪而逝，转眼间便到了李琦的胸前。虚空被快速压缩。化作一面壁垒挡在李琦身前，枪尖筒在虚空壁垒上溅出点点火星，却无法刺穿李琦凝聚的壁垒。恶魔男子目光一瞪，枪尖连闪，不断捅在壁垒之上，但依旧未能击穿李琦的防御。空间壁垒比他想象的更加坚硬，而李琦这边也没闲着，他一口气召唤了十只虚空巨人。这些体型如山的虚空巨人把恶魔男子团团围住，连绵不绝的攻击不断砸下。因为李琦的神级 buff 可以为他的技能附加破邪之力。即使是他召唤出来的这些虚空巨人的身上，也有大量的破邪之力，可以对恶魔男子造成有效的伤害。突然出现了大量的顶级虚空生物，让恶魔男子大惊失色。而虚空巨人们的攻击更是让他鸡飞狗跳，几个呼吸的时间，他就被虚空巨人击中了十几次。一只虚空巨人瞅准了恶魔男子的一个空档，一拳把恶魔男子砸入了地面。庞大的拳力在地面爆发，一条条裂缝如蜘蛛网般扩散辐射到了远处。十只虚空巨人鼓捣出来的动静可不小，隔着老远就感到大地在震颤，声震四野。而虚空巨人这庞大的体型更是如同地标一样，远远的就能看见。那边有情况，巨人，那是狂徒的召唤物。狂徒在和谁交战？居然整出了这么大的阵仗，一定是规则级的怪物。只有这种怪物才会让狂徒严阵以待。规则级的怪物，我他妈看都没看到过。狂徒打得过吗？呃，也许吧，不好说。一众玩家议论纷纷，这个副本中最强的怪物给他们带来了很大的压力。仅仅只是“规则”二字，就让他们不敢小觑。这一定是掌握了某种规则的顶尖怪物。狂徒打得过吗？没有人可以保证。正在这些玩家惴惴不安的时候，源源不断传来的嘶吼声和打击声猛地一顿，然后便安静了下来。而地球这边的累计恐怖点数猛地一跳，瞬间多了五万点。所有玩家都愣住了。那个他们未曾蒙面的规则级的怪物死了。居然真的被狂徒给击杀掉了，这么厉害！不只是这些地球玩家心里惊喜，就连李七本人也是喜出望外，因为。
被他击杀的恶魔男子掉落了一样很特别的东西。第143章：幸存者击杀死魔。恐怖点数加50000。死亡法则碎片加40。法则碎片，击杀掌握了规则级怪物，竟然可以掉落法则碎片。李奇喜出望外，他的实力能达到如今这个成就，法则碎片的作用无可替代，这是晋升半神的必需品。规则级的怪物不但能提供大量的恐怖点数，而且还可以掉落珍贵的法则碎片。如此一来，这种怪物对李奇来说就有了完全不一样的价值。他决定这次副本尽量多刷一些规则级的怪物。如果能把所有的怪物全部杀光，那再好不过。这个城市中最强的怪物已经杀掉，剩下的一些也不过是虾兵蟹将。当李奇准备把这个城市中所有的怪物清剿一空的时候，他一下停了下来。这个城市里的怪物还是留给地球的其他玩家吧。我去别的地方转转看，而且还有其他两个文明的玩家尚未碰面的，先把他们找出来。心中有所决定后，李奇的身影漂浮而起，在念力的托举下，快速的飞离了这个城市。地球玩家则是一路无脑跟着虚空之灵。既然有人带躺，何乐而不为？很快，玩家们便被带进一片荒野之中。荒野寂寥无边，一眼望去，全然黑暗。如此恐怖的地方，倘若是玩家们自己来探索，怕是想也不会想的离开。但是虚空之灵一直在前面带路，玩家们只能硬着头皮顶上了。也不知走了多久，虚空之灵突然在一处残破的古树停下。您快看，树下好像有人！众人目光聚集过去，发现古树旁躺有一名苍白的老者。老者衣衫残破，气息急喘得很，其周身还有不少幽灵徘徊。显然他被幽灵折磨得不轻，是幸存者。玩家们还记得先前副本机制的介绍，副本内会有一部分幸存者顽强地存活下来。幸存者在副本生存了不知多少年，有他的解说帮助必然会很大。队伍前面的玩家率先出手，将纠缠幸存者的幽灵斩杀。似乎发现了有众多人马靠近，生存者露出更加恐惧的神情，立马连跑带爬的跑到古树后，只露出一个眼睛，精神的打量周围。在看到玩家们的时候，他明显有些迟疑。这群家伙貌似不是怪物吧？看出幸存者防备的意思，也可能是出于对他的同情。这类人没有过硬的实力。却能在副本生活这么久，这过程想必很艰难吧？通俗点讲，幸存者都普通人，都是是弱鸡，只能想尽一切办法在副本内苟延残喘。看着幸存者这番面貌，玩家们情绪有些低沉。他们日后会不会也会困在副本里，同幸存者一般？几名玩家拿出一批次生活物资，面容很是和谐的递送过去。你不用害怕，我们都是玩家，不会像那些怪物一样残暴。听到是玩家，幸存者明显有些吃惊。黝黑的双眸依旧在打量着，直到有人将一个塞满东西的大包放在面前，看着包内满满当当的物资榜，他这才放下戒心。是其他幸存者。幸存者显然很久都未说话，言语有些磕磕碰碰，但不难感觉出他此时充满激动。我还以为这个世界的人都死光了，原来还有活人。他已经很久没有看见其他活人了，突然这样的遭遇让他一时间脑海混乱，整个人有些手足无措。看着幸存者如此模样。玩家们内心很不是滋味。随后，众人目光又仇视地看向四周，都是这些怪物，让这里变成了人间炼狱。有一玩家率先出手，三两下便将两只漂浮的幽灵斩杀，其余人更是打了鸡血，似乎纷纷四散而开，追着周围的打一阵发泄。这一幕看得这名幸存者张口结舌，瞳孔被惊得瞪大。这这些人都好强，他们都是什么人？不过半炷香的时间，方圆百里内的怪物基本都被玩家屠宰干净。玩家们还嫌不够，发现一只怪物非要多捅几刀，这样才发泄了不少内心的气氛。全程幸存者默不作声，只是震惊的看着，直到没有怪物砍了，玩家们才又聚拢回来。后背皆是强龙，如果你们能把这里面的怪物杀光，该多好！玩家们摸了摸鼻尖，很是谦虚的对着幸存者抱了抱拳。玩家们突然又像是想起什么，又接着问道：“老先生，我们都是从别的地方过来的，可以告诉我们这里最近的情况吗？”听到这个问题。这个年长的幸存者顿时兴奋起来。可以，我会将我所知道的都告诉你们。这些年来，这名幸存者被这些怪物给折腾得欲仙欲死。他曾经在一起的同伴相继死去，直到现在只剩他一人。这批掌握未知力量幸存者的出现，给他重新带来了生存的希望。既如此，那自己还有何隐藏的？整理好头绪，幸存者便将自己知道的情报一五一十的讲了一遍。在幸存者的解说下。玩家们对副本中的各种怪物越发的了解，清楚的怪物的实力、分布情况、弱点等等。告别幸存者之前，玩家们又补充了一些物资
，甚至还留了些武器。有这些东西，想必幸存者往后会好过点吧？地球玩家利用得到的消息，收割怪物的效率明显翻了数倍，总能准确的找到想找的怪物，再以最小的代价击杀掉这些怪物。不论是刷怪的速度，还是安全性，都有了很大的提高。一些怪物刚出现，还没刷满存在感，就有人焦急的对着弱点捅去。怪物刷怪是轻松了，但是众人心里明白的。能有现在的轻松，完全依靠于狂徒送来的虚空之灵。没有虚空之灵，凭他们想找到幸存者，那就完全像拆盲盒一样，纯看运气。又是被带躺的一天啊！哈哈，都不用抱狂徒大佬后退，人家挥挥手就能让咱们有肉吃。这样刷怪太爽了！狂徒大佬，爱老虎哟！这只怪让我来，棍子都准备好了，等我绕去后方。哈萨给！直播间的观众在虚空之灵出现的时候，就一直关注着玩家们的视角。了解虚空之灵的作用后，观众们基本是站着看的。狂徒大佬，你能不能拿出点普通的东西？不然副本没压力啊！早知道大佬这样带飞，那我就报名副本了。李奇并不知道玩家们情况如何，此时的他正一心探索着。刚离开城市，他就被一个方向吸引去了目光，那又找到好东西了。李奇再次感受到了一股熟悉的气息，那是法则的气息。第144章，基因文明，什么鬼？地球文明是不是开挂了？三大文明的数据持续在刷新，前两者数据并没有多大距离，问题就出在地球文明上。有那么一段时间，地球文明的数据持续保持高速增长。巫师文明七万一千，基因文明五万两千二百，地球文明八十一万六千三百。虽然没有最开始增长的夸张，但这速度也不是其他两个文明所能比拟。该死，他们为啥数据还能刷这么快的？都是在刷怪。差距咋拉这么大？两大文明进入副本后，完全像无头苍蝇般乱转。可那个地球文明似乎对环境十分了解一般，基本走哪都能遇到怪。分散，两人一组，不许休息，加快找怪效率。在这夸张的对比之下，两大文明都急了，纷纷采取了措施。李奇入了城，悬浮在房顶之上，双眸正不断打量着周围。他方才侦查到了城内有不属于怪物的身影。想来地球文明的人是不可能出现在这里的，那么就只有一个解释了。这里来了其他文明的人。刚进城，李奇果然发现了一大批人。这批人很是古怪，有的长着四只手，有的没有眼睛，额头之上却有深邃的黑洞，来回打探四周。半空之中还有带有翅膀的。这些家伙游荡在空中，正徘徊不断巡逻。虽都是一类人，但形态各异，形象看起来颇为拧巴。是基因文明的人，顾名思义。这是一种对基因有很高研究的文明。基因文明的人身体被多次基因优化，四维属性远超地球的普通人。优化后，身体得到明显变异的同时，还能获得超乎常人的功能，或是眼睛看得更远，或是眼睛能发射热线，又或是皮肤特别坚硬，身形十分庞大，刀枪不入，体力非凡。在场外的时候，李奇能明显感觉出来，城内有着若隐若现的法则气息，虽然现在有些平淡。但还是有些许残余的波动。这座城必定有着古怪。李奇并没有着急去探究，却将精力放在基因文明的人身上。既然都碰面了，那不送点东西，怪不好意思的。直播间的观众注意到狂徒与基因文明碰面，赶忙都将镜头锁定过来。按照他们对狂徒的了解，后面定然是有好戏看了。不少观众直接板凳端好，瓜子、西瓜配拳，只等电影开始。狂徒爸爸，赶紧让基因文明领教。领教咱们地球文明的厉害，相见恨晚啊！等到现在，终于有重头戏了。刹那间，近乎所有地球文明观众都将注意力定在狂徒的镜头上，个个目不转睛，生怕错过狂徒任何一个动作。李奇并没有着急现身，而是悠闲的观测着，不是他畏惧，而是生怕有漏网之鱼。基因文明的所有人已然成了李奇眼中的猎物，每一只都要在他的掌控之内。这里估计有着基因文明的所有人。李奇舔了舔舌尖，双眸透露出玩味。这样也好，省得再去找的麻烦。这些文明都与地球文明处于竞争关系，所以李奇并没有想着就此放过他们。此时不动手，后面碰面还得相对。不如现在解决了利索。李奇并没有直接出去，而是原地召唤起了虚空大蛇。只不过数量是两千只，一只只半透明的蛇形虚影凭空而现。在李奇的授意下，虚空大蛇吐着蛇性消失在了黑暗之中。基因文明一众人聚拢回来，所有人都透露出失望的神色。该死，这些怪物能力千奇百怪，太难应付了，刷怪的效率根本提不起来啊！
。而当他们在看向排名第一的地球文明时，脸色非常难看。地球文明的恐怖点数数值持续增长，完全没有停下的意思。亚历山大，有了对比，但没有了可比性。就在众人想撤出城的时候，突然一处爆发出惨叫声。刚想顺着惨叫声看去，另一个方向却又响起。恍然间，惨叫声四起，想去找声音的源头都找不到，因为惨叫声太多了呀！突袭，有突袭，全员反击，全员！喊话之人话还没说话，突然一条大蛇突然从众众叶幕中冲出，一个倒霉蛋被他缠住了身体。尖锐的蛇牙之下，这个基因文明的玩家瞬间毙命。虚空大蛇离开那人的尸体后，又快速扑向另外一人。你眼睛看得远，对不起，你还没捕捉到蛇的声音。命就没了，你刀枪不入，对不起，蛇刚将你缠住。蛇躯强大的力量就能让这些家伙动弹不得。有人想飞到空中逃脱，虚空大蛇同样有飞行的能力。这么多的基因文明的精英，竟奈何不了大蛇丝毫。数千只虚空大蛇突然出现，有组织，有目的，与那些怪物截然不同。感受着四周的惊恐，基因文明的众人忽然反应过来，他们不是副本里的怪物，应该是某个玩家召唤出来的召唤物。他们脑海顿时涌现出四个大字：“地球文明。”这下他们终于知道为何地球文明的数据加的那么快了，因为这个文明里有一个强超乎他们理解的高手。大蛇显然只是一个人召唤出的，因为大蛇形态相仿，都是一个手段。也就是说，地球文明的那个高手一人就使整个基因文明没有丝毫还手之力。这个文明到底是个怎样的存在？强到如此地步？还是地球文明只有这一个高手？又凑巧？被他们遇到了，并没有过多久，城内的惨叫声减少，环境再度变得寂寥。见虚空大蛇屠杀的差不多，李奇便将所有大蛇给收了回来。李奇故意放走了几个漏网之鱼，因为在副本前期就杀光其他两个文明的人，副本可能会提前结束，所以李奇没有赶尽杀绝。整个直播间所有观众都看傻了。卧槽！狂徒爸爸 666， 一个人单挑一个文明，还近乎全杀了，无形之中。队友竞争对手就没了，又带躺了呀！先前虚空大蛇的屠杀场面不断冲击脑海，观众甚至都有些反应不过来，因为是直播，没有回放，否则他们必定回放的几十遍。要说观众里面最不满的就属基因文明的观众，这地球文明踏马在搞什么？我基因文明面子何在？而在李奇打死打跑基因文明的玩家之后，也开始忙正事了，寻找这个城市中的规则级怪物。李奇的身影不断游走于城市的高空。目光和念感四处搜索，很快就有了发现。一个空旷的广场上，一个打扮的像小丑的木偶吸引了李奇的注意，就是这家伙了。第145章木偶小丑。黑夜之中，李奇立于一栋黑色大楼的楼顶，远远的观察着这个小丑模样的怪物。这是一个打扮的像小丑一样的木偶，木质的身躯，裸露在外的关节也是木质的，活动的时候还会咔咔作响。脸上是两块颜色鲜艳的腮红，眼睛处没有眼珠。只有两个空荡荡的眼窝，看上去非常惊悚。李奇从对方的身上自在感觉到了一股熟悉的气息，法则的力量，又是规则级怪物。似乎是觉察到了李奇的存在，小丑木偶发出尖锐的笑声，空荡荡的眼窝看向了李奇的方向，一个跳跃便来到了李奇的面前。全身被饱满的小丑服服包裹，导致看起来十分臃肿，但这个怪物的速度可丝毫不慢。刚落地，小丑木偶来回蹦跶几下，手里快速的浮现出一根根半透明的丝线。朝着李奇缠绕切割而来，这把加大分啊！李奇对这只怪物来了兴趣。这种级别的怪物击杀后，恐怖点数必定不会少，而且还能收获珍贵的法则碎片。李奇还没动手，那小丑木偶突然发出七笑，不经意间，一道破风声急速飞出，半空中隐隐可见一条条高速挥舞的线影，无形的攻击。李奇微微眯眼，并没有想出手，只是歪了歪头，破风声就被他轻易躲开。精神力。小丑木偶的的精神力很强，掌握精神法则，可以把精神力化作丝线切割敌人。方才那道攻击便是精神丝线，速度虽然很快，但在李奇眼中不值一提。见攻击被躲，小丑木偶明显有些愣住。如果是平时，胆敢冒犯他的存在，早已被他刚刚那几下切割成了碎片。小丑木偶抓住李奇眨眼的瞬间，再度释放出五道精神丝线，不讲武德，搞偷袭。李奇众生一跃，又是轻易躲开了攻击。不想再陪小丑木偶玩下去了。李奇呼吸间召唤出十只虚空巨人，在他的指挥下，虚空巨人刚出现，便直勾勾围攻向小丑木偶。小丑木偶似是不屑地笑了一声，大手猛地一张
，以他为中心，疯狂冒出精神丝线。小丑木偶精神丝线可以切割敌人，同时也可以像操控木偶一样操纵敌人。哪一个是真正的我？我自己也不太明白。广场中散落许多人类和怪物的尸体，仅是呼吸之间。小丑木偶用精神丝线操纵了散落在广场上的500具人类和怪物的尸体， 5 0 0具尸体顿时像被赋予生命一般，拖着无力的身体就对着小丑木偶保护过去。你召唤十只巨人打群架，好，我带500个和你打。李奇悬浮在空中，看着如丧尸一般被连接的尸体，眼神中颇有玩味。有意思，打群架人多确实有优势，但是你带着这些断胳膊断手、连身体都不完整的尸体上来。那就太不把李奇放在眼里了。别说五百只傀儡，哪怕是再来五百个虚空巨人，依旧无压力。在绝对的实力面前，人多是没用的。虚空巨人动手了，一拳挥出，傀儡瞬间被砸成粉碎。举起地上大石头，随意一砸，几十只傀儡瞬间成稀碎。很快，五百只傀儡一个不剩，只有地上还有些残块。小丑木偶明显没反应过来，听到虚空巨人粗响的喘气声。这才像是想起了什么，急忙再度释放精神丝线，想继续控制些傀儡。然而为时已晚，精神丝线还没来得及发出，好几只只大拳突然出现在头顶。随着一声轰隆声，小丑木偶轻易被虚空巨人斩杀。见场面安静下来，李奇注意到小丑木偶已经被爆头，这才将虚空巨人给收了回来。击杀小丑木偶，恐怖点数加60000。精神法则碎片加30。嗯。加了六万，这个数字比之前那个规则级的更业务还要强，而且还爆出了三十枚精神碎片。这一只怪刷的血赚啊！注意项排名，地球文明的数据瞬间暴涨。巫师文明九万九千，精英文明五万两千二百，地球文明八十八万七千。地球文明的恐怖点数离百万大关也没多远了。后面那么多零，不知排名第二的巫师要多久才能更上？精英文明的数据已经好久没有增长。但李奇并没有觉得奇怪，毕竟基因文明的人被他杀的差不多了，只是放走几条杂鱼，那几人在副本根本不可能掀起大浪。估计此时不知躲在哪个角落里怀疑人生呢。解决完小丑后，李奇并没有着急离开。这个城市自然不会只有小丑木偶一只怪物，只是因为先前的打斗，吓得怪物们都不敢冒头罢了。李奇思考些许，决定清剿一下这个城市。虽然大怪家的分很爽，但这些小怪也是肉啊。因为城市规模不小，李奇没有留余力，一口气就召唤出一万只虚空大蛇，直到将城市的所有怪物都清剿一空，李奇这才踏着虚空离去。一处隐秘的废墟中，巫师文明的所有人齐聚于此。在分数落差这么大的情况下，巫师文明没有着急刷怪，而是反常的聚拢所有人，开启了内部讨论会议。废墟之中聚拢了几百人，众人皆在谨慎的讨论着：基因文明应该是出事了，他们数据。到现在都会没怎么动过，莫不是整个文明的人？他们猜出了什么？各自脸上惶恐的很。怪物想要覆灭整个基因文明，那根本是不可能。由此可以猜测，基因文明出事，断然不是出自怪物之手。所有人顿时将注意力放在排名第一上。地球文明，他们又不是傻子。显然，这一切都与地球文明息息相关。这到底是个怎么样的文明？竟然能将整个基因文明覆灭？我先前与基因文明的人交过手。讨不到一点便宜，按他们估算，哪怕是出动整个巫师文明去围剿基因文明，估计都未必能得到好处，还既有可能沦落到两败俱伤的地步。而地球文明灭了基因文明后，似乎根本没有什么损伤，因为地球文明数据增长越来越猛，一刻都没有停下过。不行，我们绝不能步入基因文明的后尘，此刻必须对地球文明有所防备。在众人商议下，得出了一个方案： 3 0 0名玩家分成三队，每队100人。三队玩家分开行动，鸡蛋不能放在一个篮子里，就算出事了也不会全部出局。李奇随着活动范围的扩大，不断清剿一个又一个失落的城市。当抵达新一座新的城市后，他意外发现城内竟然有着一支百人组成的队伍。这是玩家。第146章：疯狂猎杀。李奇已经将基因文明重创，而现在出现的玩家，除去地球文明外，那就只剩下巫师文明。本来就想着找你们。结果你们自己赶着送头上来，李奇跃跃欲试。等灭了巫师文明后，那地球文明就完全没有竞争对手。如此这场比试基本就可以画上句号。直播间，观众正在吐槽没有大场面发生，直播看得平淡无味，不少人都有退出直播间的冲动。当切换到狂徒的镜头后，
，观众们瞬间又燃起来。偶遇，又是偶遇，狂徒这次又遇到巫师文明了，这次还能一人全歼整个文明吗？直播间的观众顷刻之间，期待感、氛围感层层拉满，近乎三大文明的所有观众全部将镜头锁定在了狂徒身上。直播间内要数最紧张的，那就是巫师文明的观众。他们先前可是亲眼见证了基因文明是如何遭受惨败的，而事件始作俑者正是镜头内的狂徒。即使内心充满惧怕，但看着地球文明嚣张的弹幕，他们依旧很是不满，鼓起状态就开始弹幕对拼起来。巫师文明，呵，我们巫师文明可不会像那基因文明一样垃圾。狂徒最多灭我们一半，不可能全部覆灭。地球文明，狂徒爸爸是无敌，你们这些巫师说不定还不如基因文明呢。这话说的，灭一半人，你们难不成还嫌少？基因文明，你们吵就吵，别提我们文明，我毙你们女马！直播间三大文明都在争吵，但他们内心都没有敌，因为巫师文明并没有那般不堪一击。巫师文明的人，每一个都是强大的巫师，他们掌握强大的巫术，比黑暗大陆副本里的女巫更强。狂徒杀十来名巫师并不难，但是要覆灭整个巫师文明，在他们看来是有些难度的。所以结局依旧是个未知数，但地球文明的观众也不知为何，他们总有一种错觉，总觉得狂徒一定能拿下对方，这是骨子里对狂徒的信任。看着下方紧锣密鼓搜寻怪物的巫师，李奇不带脱离带水，直接起身召唤起来：一千只虚空大蛇，外加十名虚空巨人。虽然召唤的人数不如覆灭基因文明那次多，但由于加上了虚空巨人，所以配置只强不弱。动手！顷刻之间。大军迅速对着巫师文明队伍压去，李奇也没闲着，纵身同样加入攻击。巨人抓起一把大蛇，愣是甩向巫师文明。几人觉察到，好像有什么东西落在了身上。待去观察之时，一张吐着蛇信的大口猛然咬来。蛇，是蛇！这些蛇很危险，这是那个玩家的攻击手段，敌袭！快跑啊！李奇覆灭基因文明玩家队伍的时候，巫师这边精通占卜术的玩家就占卜过基因文明这边遭遇了什么。他们也确实得到了一些关键信息，基因文明遭受了玩家的攻击，有很多蛇。什么叫做有很多蛇？虽然不知道这里面的细节，但巫师文明这边对“蛇”这个字变得很敏感。当大量的虚空大蛇从天而降的时候，这些武士瞬间意识到了不妙，那个怪物一样的玩家打过来了。他们很多人脑海中出现的第一反应是“跑”，但是真的跑得掉吗？众人刚想逃跑，奈何发现正前方正有一名满身盘满银蛇的巨人大步走来。再看向后方、左方、右方，全是如此，被包围了，怎么办？反抗，想反抗，但是反抗不过呀。大蛇所在之处必有惨叫，巨人所过之地必是尸横遍野。最为主要的是，还有一位面戴金属面具之人加入了屠杀，他就是那个怪物玩家，好生恐怖，该死，打不过，他的实力太强了，我们的巫术对他没有用。巫师文明一百人。顷刻之间全灭，李奇发现没一个活口，不以为然的砸了砸嘴，这就没了。刚才他大概清点了一下，发现这里并不是巫师文明的全部，只有一百人，还有两百名巫师不知所踪。学聪明了，知道分队行动。李奇耸了耸肩，并没有当回事。分队又能如何？只要你在这片世界，那自己就有办法找到他们。都找到人了，覆灭只是时间问题。直播间内，狂徒一系列的行为全被清晰的播放出来。任何一个细节，观众们是一点都不敢错过。哈哈，狂徒大佬威武，动手就直接拿下一群啊！巫师文明的人真怂，还搞分队，这是怕成什么样子？基因文明，为啥？我莫名感觉到爽。妈妈，重生之我要去地球。巫师文明，你们这个狂徒玩赖是吧？明明比的是恐怖点数，为啥还要残杀？这狂徒就是个杀人狂。终止 ，JPG， 地球文明。笑死了！规则有说不能杀人，你们文明百人打不过一人，现在还能叫嚣起来？抠鼻 JPG， 失败者就给我蹲着，别逼逼！巫师文明，哼，咱们还有两百人，主力尚存，我就不信咱们两百人还不能反杀一个狂徒。李奇并没有着急将召唤的巨人大蛇收回去，而是顺着巫师来时的痕迹，试图找出这些巫师的其余的分队。既然已经开了这个头，那就要把它完整做完。李奇并不想给巫师文明喘息的机会，顺着痕迹，李奇又来到几座城市，清剿完城中的怪物，收获了大量恐怖点数和法则碎片。然而，李奇对这些点数并没有多上心，他现在最主要目的
是找出巫师的分队。搜索似乎很有效果，很快在一处废墟之中发现了另外一支巫师文明的百人队伍。李奇连招呼都懒得打，直接带着大部分突击进去。一时之间，大地震动，惨叫声一片，百人的队伍只在呼吸间就被完全覆灭。不少巫师都不知道发生了什么，还没来得及说话，命就已经没了。斩杀最后一人后，李奇不停歇，继续搜索，已经杀了两队。应该只剩下最后一队了。李奇眼中闪过几分深邃。将巫师文明处理后，地球文明便彻底没了竞争对手，便能高枕无忧。于一处山洞内，李奇正悬浮在洞外，怪不得最后一队人这么难找，原来都躲起来了。第147章大清扫。找这一队人比之前那两队要难了一点，路途的痕迹明显被对方给刻意消除了，显然他们对狂徒的恐惧已经到达了一个极点。好在李奇有其他手段。利用痕迹追踪和念力感知，花了一些时间，还是发现了最后的这些巫师文明的玩家。直播间内弹幕明显减少了，并不是观众都退出了直播间，而是因为所有人都目不转睛地看着狂徒视角。地球文明的观众兴奋，基因文明的观众震惊，巫师文明的观众恐惧。他们在见到狂徒灭了第二支队后，才反应过来对方是何等恐怖的存在。先前他们还在为自己文明说话，现在只感觉啪啪打脸。如今看来。他们巫师文明在狂徒那压根不够看。之前谁说你们两百名巫师能反杀狂徒的？哈哈，赶紧出来倒立洗头！巫师文明的观众还抱有些许幻想。你们吵吵什么？我们不是还有一百人吗？结局还未知呢。咱们最后一百人可全部都是精英所在。狂徒就算想对付他们也没那么容易。精英文明大肆嘲讽：“我要是你们巫师文明，现在就不说话，太他妈丢人！”巫师文明的观众顿时不乐意了。你们基因文明还有脸？我们至少还能撑这么久，你们一波直接团灭。李奇并不知道直播间的争吵，他此时的注意力全然放在山洞之内。这个山洞之中挤满了一百名面色难看的巫师玩家，你们这是在等我啊？李奇犹如一尊杀神，眼神冰冷的打量向山洞。只见洞内最后一支巫师文明的队伍齐刷刷排列，各种武器、法术都运转在手上，有着一股随时拼命的架势。在其他两支队伍失联后。他们就反应过来，另外两支队伍可能已经出事了。当即，这一支队伍开启内部会议，最后得出计划：组织防御。为什么不是组织进攻？因为众人心里很明白，狂徒的恐怖绝不是他们所能挑衅的。躲着就没事了。李奇不屑地轻笑了一声。不待李奇下令，一千虚空大蛇、十只巨人迅速发起冲锋。巨人打头阵，虚空大蛇打游击，配合相当默契。巫师用法术攻击过去。却发现无法对巨人造成有效伤害，甚至众人的合力一击，仿佛就是在给对方挠痒痒一般。这下众人彻底心灰意冷。先前会议里有人说，那个地球的玩家只是利用突袭，在队伍没有防备的时候得手，只要他们占据主动权，或许狂徒就是不堪一击。但现在看来，完全就是扯淡。人家明明只是不想浪费时间，见到人就直接上了，总不能打仗之前他还得来提醒你一下吧？原本排列好的防御阵型。被一只巨人轻易冲散，密密麻麻大蛇涌进，一场厮杀又开始了。即使巫师队伍拼死反抗，但依旧起不了什么作用。直到最后一位巫师倒下，巫师文明在这片大世界算是彻底画上了句号。李奇扫视了一眼战场，满意的点了点前瞻。至此，这个副本中除了地球文明之外，只有基因文明的人少数残留，巫师文明全灭。前有巫师嘲笑基因不堪一击，实则巫师文明更惨。至少人家基因还留下了几个人，你们巫师文明是一个都不剩。直播间内，一人灭掉两个文明，恐怖如斯。狂徒大人，请收下我的膝盖。地球的观众沸腾，而基因文明和巫师文明两方全部陷入了死寂。看着屏幕内的狂徒，他们内心清楚的很。这次他们输给了从未有过耳闻的地球文明，而且还输得这么彻底，这么丢人。两大文明输在了一人手里，他们已经没脸待在直播间了。而且比试的结果似乎一目了然，基因小可爱退出直播间，爱哭的巫师妹妹退出直播间，已经没有文明的人能威胁到地球文明的安全。李奇的身影立于高空，在空中，脑海思量着：现在地球文明的人，只要不遇到规则级怪物，李奇安排的两只虚空之灵就可以保护他们的安全。而现在副本中残留的异文明的玩家，更是不可能对地球文明造成威胁。现在的李奇倒是省事不少，不用去担心他们安危，完全没有顾忌了。现在便可以一心清剿其他城市的怪物了。意念一动，后方的大蛇、巨人整齐的跟上。李奇只身搜寻起其他城市。随着时间的流逝，李奇找到一个又一个城市。
，每到一处便机械般的操控虚空大蛇和虚空巨人清剿，效率相当之高。他依靠 S S 级的道具能量魔方中的巨量虚空之力储备和十倍的能力恢复速度，开始不断的召唤虚空大蛇和虚空巨人，所以清剿过程没有一丝停顿，速度极快。一波接着一波的大蛇和巨人被召唤出来，整个世界的怪物正迅速减少。在清剿过程中，李奇意外发现各大城内有着不少幸存者。既然不是怪物，就不波及到你们吧。李奇刻意操控大蛇、巨人不去伤害或是打扰幸存者，因此。这片世界的幸存者得到了解放，幸存者们无比激动，终于可以不用在怪物的阴影下小心存活。甚至一处被清剿完怪物的城市中，他们还占据城市，成立了幸存者联盟，广泛召集各大幸存者加入。幸存者们聚集在一起，抱团取暖，基本相当于建立一种文明。日后这类人的生活便能改善许多吧。联盟城外，幸存者聚集，所有人的目光正看向东边一道身影。他就是拯救这个世界的人吗？近乎以一人之力将整个世界的怪物剿灭。狂徒所召唤的大蛇、巨人有多恐怖？他们在先前清剿城市的时候已经领教过了。李奇刚才前往联盟附近的一所城市，将那座城市的怪物全部清剿，这才路过联盟城。当听闻狂徒要经过，城内所有幸存者都焦急的出来相送。没有狂徒，我们不会有现在的解放。我要在城内雕刻狂徒的雕像，后代虚勇事迹的这位伟人，我要将狂徒的事迹写成一本书。李奇将所有召唤的大蛇、巨人收回，终于才是松了口气。短短时间内，他几乎将所有怪物都被消灭。而现在，时间结束了，他应该离开副本了。副本结束，副本结算中。第148章：世界巨变，全民超凡。副本结束，副本结算中。副本评价 ：S S S。副本结算奖励：三万点积分， 2 5 0点自由属性点， 1 5 0点黄金技能点。获得恐怖点数 2,400 万点，兑换成积分240万点。玩家等级提升 ：L V 4 5 L V 5 0请选择你此次的副本需要认证的技能道具，可认证的技能或道具法则碎片。详情点击查看。此次副本不但收获了大量的法则碎片，还收获了巨量的积分。李奇在短短24小时之内，凭一己之力杀光了几十个城市中怪物，导致收获相当丰富。这片副本空间很大，但也总共只有十几个城市的大小。那里是一个有限的世界，李奇解放了这片世界，创造了一片净土。在副本结束的最后关头，悠长的黑夜结束了，世界重放光明。随着文明之战的结束，各个文明也开始发生了变化，基因文明和巫师文明的惩罚随之而来。无论是他们的世界的玩家，还是普通人，全属性负 10% 强者的实力大打折扣，弱者更弱。一些重病、体弱的个体直接一命呜呼。两大文明由最终的繁华，或本应快速发展。一日间变得一团糟。巫师文明，本应由绚丽巫术而构成的世界，不少人现在连普通法术都难以施展。由于全属性扣除 10% 巫师文明精英部队战斗力大打折扣。原本敌对文明一直饱受他们的侵略，可如今对方竟直接叫嚣到他们头上，甚至还有一人闯进巫师王宫殿，就这样一屁股坐上了王位。敌对的一名无名小卒深夜坐上他们的巫师王位，这是多大的讽刺啊！第二日，宫殿宝座之下。还备课有几个大字，王位轮流坐，今年到我家。当日，一众巫师愤怒地将王位砸得稀碎。偌大的巫师文明，现如今相当于倒退了。会议室中气势寒人，想必各位都清楚吧？我们巫师文明会有如今的下场，全因一个人——狂徒。巫术绽放，狂徒二个金色大字赫然出现在众人头顶。然而，字样刚出现，突然又被一张虚拟巨剑狠狠斩断。从今起。我巫师文明与他狂徒，不，与他整个地球文明势不两立。地球文明一日不灭，我巫师文明一日不得辉煌。所有巫师文明的人都开始将“狂徒”二字深深的记在心。基因文明，全属性扣除 10% 这对于其他文明来说可能还有接受的余地，但对于他基因文明来说，完全就是致命的打击。他们这个文明是高度重视基因研究的文明，这里的人民基因每进行一次优化。都需要数百年甚至更多的研究，从而进行进化。一个小小的变化都需要花费十分恐怖的精力去推演。可就在这一日之间，属性的全面削减，甚至让他们的部分个体基因崩溃，长出翅膀的，忽然间翅膀萎缩，完全丧失飞行能力。有一些刚长出的翅膀，更是两只翅膀全部消失。将眼睛优化成生物热线武器的人，这下好了，眼睛的武器化失效，更是直接失明，成了货真价实的盲僧。
，全文明百姓脑海中都在咒骂两个词：地球文明、狂徒。基因文明的高层已经对狂徒恨之入骨，只是一个小小的地球人，竟将整个基因文明弄成这副模样。按照他们的了解，地球文明的人躯体都十分脆弱，且科技强度也不高。但就是这么一个文明，只是用了一个人覆灭整个发展的基因文明。这说出来。让他基因文明都有些接受不了，提前施行计划，计划针对方改为地球文明。遵命。两大文明都很凄惨，可唯独一个文明其乐融融。地球文明的每个体面前都出现了一个临时的天赋界面，界面上开始随机生成属于自己的 F 级天赋。虽然 F 级的超凡天赋并没有多强，但这意义非凡。每一个地球人都获得了超凡之力，地球全面进入超凡时代，或是这是一个更好的时代。也可能是一个更坏的时代。超凡之力用好了，可以保卫家园、造福人类，生活方面都可以得到了很大的改善。一些地球文明无法创新的高度，在有了超凡之力的帮助，一次性得到了很高的发展。但对于心术不正、伟大作恶的人来说，犹如得了把利刃。全世界各地要么平安无事，可若是一旦爆发争端，都会出现大规模的危机，争端死亡率层层上升，罪恶愈演愈烈。国家安全机构没有有效的规章来制衡超凡之力，全球对超凡之力竟涌现出了莫名的恐慌。就在这危机时刻，华国的官方超凡组织，也是全国最大的超凡者组织——玄黄，正式从幕后走向前台，开始将全国的超凡个体纳入管理。但随着玄黄的出现，华国在超凡领域的发展走在了全球各国的最前沿。玄黄在华国乃至于全世界都开始有着极高的地位，他国还不断聘请玄黄的人。前去成立分部，不断开始学习对方的先进制度，全世界的格局都开始倾向于华国，全世界都在讨好华国，仿佛不跟着华国走就会停留在历史后端。李奇友走在街头，他能清晰地感受到超凡之力给世界带来的便捷，但是他同时也有着一股莫名的压力。每当在新闻中看到超凡个体实行大规模的破坏，他内心就一阵膈应。地球之所以会得到超凡之力，与他息息相关。倘若没有他在副本里的打拼，地球能否获胜还是个未知数。所以，每当看到因为超凡之力而造成的破坏，李奇都会有种自己是幕后主使的错觉，不知帮助地球得了第一，到底是好是坏。但很快，李奇又释然了。倘若地球没有成为第一，带来的便是全属性扣除 10% 这对高度重视科技的文明来说，创伤还是相当之大的。落后的同时，还会与其他文明差距不断拉大。超凡之力虽然有利有弊，但明显利大于弊，且现在还有玄黄来规范那些弊端。相信等地球文明能彻底把握好超凡之力，那绝对会是历史性的一大进步。在所有人都在忙碌的时候，李奇也开始忙碌起来。他正在研究怎么处理刚刚入手的几十种法则之力。第149章副本游戏的新功能。第二次文明之战结束后，副本游戏和文明之战更多相关的功能开放了，其中就包括诸天战场。诸天商城、诸天论坛、文明等级排行榜，这些东西出来后，李奇似是猜到了什么。这些功能都是第一次接触，在面板中有关于他们的介绍。诸天战场，地球文明的玩家可以决定是否和别的文明一起开启副本。从此以后，李奇在副本中遇见的玩家将不仅仅是地球的那些玩家了，他将会遇见别的文明的玩家，而那将会是一个更大的舞台。诸天商城，只要是参与过文明之战的玩家，都可以进入。诸天商城和其他玩家进行交易，这是更高等级的商城，可以买到很多地球买不到的好东西，比如说法则。因为李奇的实力太强，他现在接触到的资源层次太高，他手里的的好东西除了他以外，地球的其他玩家几乎没有。李奇想把他上一次副本中收获的用不上的法则换成用得上的，在地球这边几乎找不到买家和卖家，而这个诸天商城解决了他的燃眉之急。诸天论坛有其他文明玩家存在的大型论坛。这是一个更大的圈子，李奇也可以从中获得更加珍贵的情报。文明等级排行榜，每一个文明都有等级评定，等级由低到高，依次是黑铁、青铜、白银、黄金、紫金、钻石。每一个大等级还分为下位、中位、上位三个小等级。根据文明的等级不同，玩家和文明会时不时获得一些特殊的福利。等级越高，玩家和文明所能获得的福利越大。地球文明的初始等级为青铜下位。李奇先是对诸天商场感起了兴趣，索性直接打开商城捡起来。刚开启商城，一堆商品便琳琅满目的展现，里面有很多地球文明没有的好东西。打量了一番，他惊讶的发现这里的商品不是什么普通之物。
都是一些华国乃至于地球文明都没有的东西。旅行的青蛙携带后，青蛙可带主人进行百公里定位穿越。杀鸡的牛刀砍石如滑水，削铁如剁泥，千年不锈，万年不蚀。次元模拟器可模拟你心中的次元人物，可达肉体接触的效果。每样东西功能都相当逆天。地球文明想要达到商城里面物品的水平，估计至少要再发展千年。可如今有了诸天商城。他们就不需要去钻研发展了，直接将东西兑换出来，可以针对性的解析研究，实现文明大交融。这对文明来说，绝对会是一大有力的推动。地球文明既有可能花费更少的时间，从而达到更高的水平。由此来看，诸天商城的重要性很大。震惊的同时，李奇又经不住叹了口气。别的文明飞碟、穿梭器都已经成了基本物资，对方科技所到达的高度是地球文明无法企及的。地球文明似乎是落后于其他文明的。毕竟人家在用时空穿梭，用飞碟的航行，他们却还在打造汽车，攻克航空难题。稍微对比一下，就能感受出差距。希望利用好诸天商城，能实现地球文明的大跃步吧。不再去想那些家国大事，李奇看向商城能否对自己有所帮助。诸天商城是与其他文明的玩家进行交易，而他手上正好有大量积分和用不上的法则碎片，这些东西对每位玩家来说都具有很大的价值，所以李奇将他们当做货币，再合适不过。半日时间，他将时间全部精力投入到了商城中，想兑换一些能让实力增强的物品。只需将积分和法则碎片提交面板，交易页面便会自动吸取，最终会和你中意的物品进行互换。互换在两方同意后，物品便会到达主人手中。操作很是便捷，李奇轻易就弄懂了规则。你们快看，有个豪哥用积分和法则碎片来兑换物品。大佬，会爬树的次元猪了解一下吗？价格便宜，爸爸。我这里的东西样样都两积分，买啥都两积分。最终，他用积分和法则碎片换来了大量的虚空法则，以此为突破半神境界做准备。随后，李奇又开始把手里的诸多资源变现，转化成实力，用虚空推演开发出更多新技能，完善虚空君王的职业体系，再尝试进一步用次元神术把强力的技能推演到神术的境界。随着李奇一次次对自身的强化，眨眼间十几天的时间过去了。李奇的实力在短暂内再次有了一个巨大增长，现在他到达了一定的饱和状态。现在就算自己想去提升，也达不到多大的效果。与其这样，还不如让自己好好休息会。李奇简单吃了些东西，刚想出去透透气，突然，李奇的眼前闪过了一条信息。拿起手机，李奇看起消息，是楚云龙发来的。哈哈，最近玄黄业务繁忙啊，都已经拓展向全世界了，这才十几天没有来找你，这不。现在才抽出时间来和你联系，还请见谅。玄黄游暗走向明，几乎兼顾着整个华国超凡个体的管理，其繁忙程度可想而知。而楚云龙在玄黄职位很高，需要他处理的事务数不胜数，所以李奇没有觉得对方有任何不适。对方百忙之中还能主动联系，这已经是很大的情面了。李奇不急不慢地回复过去：“无妨，玄黄的情况我了解，你忙你的就好。”消息发出，对方又迅速回应。现在开放出来了很多有关诸天的功能，你的下一次的副本是诸天战场了吧？你放心的去副本。现在玄黄已经稳定了，华国的超凡领域有我们在，华国就不会有差错。李奇摸了摸鼻尖，心头颇为感动。他们可就相当于和自己站在统一战线的战友，两方人的目的都是为了地球而奋斗。此次楚云龙找他，就是为了给他打阵定计，好让李奇安心攻克副本。副本的事情交给你，华国的事情交给玄黄。分工合作，压力便会跟着减少。嗯，有你们玄黄在，我放心。哈哈，这样的话，我就先去忙了。祝你副本顺利。挂断联系后，李奇伸了个懒腰，决定现在就下副本，进入副本游戏。副本随机生成中，第150章，神话入侵。副本随机生成中，副本生成。副本开启倒计时：十、九、八、七。副本名称：神话入侵。副本等级。六星，副本模式：诸天战场，猎杀模式。副本简介：这里是一个平凡的世界，普通人类在普通的活着，日子平淡充实。在古老的神话中，有神明，有妖魔，有种种离奇诡异的故事。只是随着岁月的流逝，再也没有人亲眼见过他们。这些传说中的存在便越发缥缈。当所有人都快要遗忘这些古老的存在时，他们归来了。副本持续时间：一个月。玩家人数：一百人。副本机制一追猎，此副本中的玩家和神明、妖魔身上都有法则的力量。
彼此之间是互相狩猎的目标。神明妖魔猎杀玩家会随机获得玩家身上的法则碎片，玩家猎杀玩家也可以获得对方身上的法则碎片。玩家猎杀神明和妖魔，不但会获得对方身上的法则碎片，还会获得对方的传承。副本机制二虚弱至高，刚刚复苏的神明和妖魔实力处于最弱小的阶段。随着时间的推移，随着越来越多的牺牲者出现，神明和妖魔的实力将会越来越强。其中的一些顶阶存在，甚至可以成就至高。副本机制三感知，玩家感知能力大幅强化。副本中，玩家可以对法则之力的感知能力大幅提升。只要是掌握法则的存在，玩家都可以隐约感知到对方的位置。距离越近，这种感知将会越清晰。副本机制四结束，当玩家只剩下十名的时候，此次副本结束。当一个月过去后，副本也会结束。李奇看着机制介绍，心中已经对副本有所了解。这是一个非常危险的副本，不但玩家之间会互相猎杀，神明也会猎杀玩家，那可是超脱于凡俗之物的神明，战斗力强悍到可怕。在神明和妖魔眼中，玩家就是加快他们其实力恢复速度的养料，而玩家们也眼热神明身上的法则和传承，并且双方都能感知到对方的存在，彼此避无可避。这次副本注定会是一场惨烈的厮杀，而且副本时间是一个月，即使是躲藏起来。但以那些神明、妖魔的能力，一个月足以将你发现。最终，胜利者的实力将获得大幅的提升，失败者将损失惨重。进入副本后，李奇发现自己所处于的地方是一片沃野的草原，春风伴着青草香席卷整个鼻尖，广阔的草原一望无际，雄鹰荡过苍穹，尽显雄伟之姿。草原深处似乎还能隐隐到几处村庄的影子，一片安静祥和的景色。李奇刚睁开眼，旋即身边开始出现一道道人影。李奇身边的人不多，只有十几个，不是此副本的全部人数。还有很多玩家随机散落在这个副本各处，这些是来自各大文明前来参加比试的人，其中有些人更是长得奇形怪状。进入场地后，因为熟知规则，知道这是一场残忍的斗争，一干人们反应更不相同，猜疑、仇视、贪婪、联盟、欺骗等等，一时间众生百态。哥哥们，有没有组队的？小女可盐可甜，别说这里环境真不错啊！好久没有看过大草原了，有人话语积极，但更多的是消极的氛围。完了，这次是想让我们找孽啊，让咱们对抗神明、妖魔，这不明摆着给人家送经验吗？咱们得要连结盟，光靠一个文明的力量，根本无法抵御神明。只有若干文明联起手来，这样才可有一战之力。神明、妖魔的恐怖众所皆知，甚至不少人参加副本就是为了成为神明一般的存在。可现在你让他们一级萌新对抗满级大佬，这不是送人头是什么？一时间，各大文明虽然都互不相识，竟统一的联起手来。从最开始的两大文明联手，到后面的三大文明联手，又开始演变成两个三大文明组成的联盟合并。最后，这十几个来自于各个文明的玩家，竟然全部团结在了一起。即使是这样，他们内心的恐惧依旧没有减少，还是不断向四周寻常联手伙伴。李奇立于一旁，冷眼旁观。他可以没和这些人结盟的打算。弱者成群，强者独行。看着狂徒悠哉的模样，没有合群的意思。其他文明的玩家心生不满。那个戴面具的要和我们一起行动吗？李奇冷漠的摇了摇头。他比谁都清楚，那些联盟虚假的很。说是联盟，但等真正需要危险了，谁还会顾着谁？说不定遇到危险后，他们还能把你推下去保全自己。这些组织的联盟完全就是个虚假形式，只是用来壮胆罢了。其次，和这些家伙一起行动，会影响到自己施展拳脚。危险了，还得惦记着他们，这样未免有些拖进步。所以，最好的结果就是自己独自行动。感受着狂徒面具上冰冷，这些玩家更加不满。正当这些人还打算说点什么的时候，李奇身影一闪，消失在了原地。这些玩家都是潜在的竞争对手，但李奇没有先尝试第一时间灭掉对方。这些家伙可以留着分散神明的火力，还是有那么一点作用的。李奇顺着草原缓缓飞行，他不想浪费一分一秒。在别人还在小心翼翼适应世界的时候，他已经开始在找神明、妖魔。他想着去刷怪。根据副本机制，击杀神明可以获得法则，同时还能获得神明的传承。对于这点，李奇是相当满意的。意思就是说，刷完怪，自己还能得到提升，这不美之至。他已经有些期待，得到神明的传承后，那会有怎样的增益效果？来到一处遗迹上方，遗迹看起来很古老，里面的房屋柱子都残破不堪。给人一种尘封了数百年的感觉，李奇第一时间就觉得这里有些不寻常。很快
，他就有了发现。这里有一位刚刚复苏的小神明。第151章虚空之握。李奇并没有着急下去捕捉神明，因为他脑海里发出一道机械般的声音：神级 buff 系统触发，神级 buff 生成中已生成，神级 buff 神起，神起，神术威力正 1,000% 开发神术的成功率正 500% 听着有关 buff 的介绍，李奇眼前不由一亮。这个副本是神明的舞台，普通的技能对神明的杀伤力并不大，唯有神术才能对生命造成有效的杀伤。神奇，这个 buff 非常适合此次的副本。李奇的身影不断闪烁，他动用空间跳跃，强大的机动性不断搜索这个副本的各处。很快，他有所发现，他将目光看向一处山丘之中，一个由水流变化而成的人形之物站在一处小溪边。这个液体人形的身上散发着一股强大的气息。这是一位刚复苏的神明，溪流之神。这个副本中，神明的等级为半神、弱等神、中等神、高等神、主神、至高神、古神。现在，溪流之神是半神的层次，实力完恢复后是弱等神。在复苏后，溪流之神已经汇聚了一批信徒，开始吸收信仰，恢复实力。这原本只是一个平凡的世界，芸芸众生并无信仰。但是，当溪流之神展露出神迹，并赐予些自己的力量后，很快就聚集了一批信众。这一处山丘附近有好几处村庄，村民朴实愚昧。当亲眼目睹神明的存在后，很快就成为了对方的信徒，贡献了自己的信仰。这位溪流之神刚刚复苏，继续信仰之力，恢复自己的力量。信仰之力虽然没有法则之力这么强力，但对于神明来说，也是一种不可或缺的粮食。在溪流之神的指引下，这些信徒刚刚完成了一次祭祀仪式。他再次收割了一大批信仰之力。正当溪流吸收信仰之力的时候，他感受到了一股熟悉的信息。那是狼神的气息，嘿嘿，狼神，很快我就会来猎杀你了。正当他盘算着去猎杀另一位刚刚复苏的神明的时候，突然间他觉察到有人靠近，赶忙警觉起来。那一处的气息正是来自头顶。李奇轻声哼了一声，被发现有些在他意料之外。但想来对方虽然刚复苏，但毕竟也是个神明，实力自然是有的。既然如此，那就速战速决吧。李奇也不想观察了，反正他想知道。都已经了解清楚，现在差的只有猎杀。随着李奇缓缓落下，待溪流之神发现李奇全部身形后，转而有些嗤之以鼻。本尊以为是哪位神明盯上我，原来只是个凡人。正好本尊刚复苏，就用你身上的法则来恢复我的力量吧。能他清晰感知到李奇身上充沛的法则波动，溪流眼神中不由暴露出贪婪。原本他就在抱怨实力恢复的缓慢，如今这个人类不就是来雪中送炭？李奇看着溪流之神。眼神中也颇为感兴趣，斩杀神明不但会得到对方的法则碎片，还能得到对方的传承。那可是如何晋升神明的传承？这种东西到手，李奇如何突破半神，晋升更高的领域就有眉目了。眼前的神明便会是他的第一道传承。双方都知道对方的来意，刚前面皆是毫不留手的打了起来。还不待李奇出手，西流之神一道水弹对着李奇扔了过去。西流之神掌握的是水之法则。一切攻击都与谁有关？李奇看着飞来的水弹，并没有想去躲，而是单手挥拳，愣是一拳迎了上去。你一介凡人，敢用肉体接下本尊的一击？溪流之神双手抱在胸前，看着李奇的目光就如看傻子一般。现在这些人怎么越来越不带脑子？这是跑着来给我送法则之力？溪流之神话还没说完，嘴角的笑容突然凝住。只见李奇一拳挥出，精准无误的轰击在水弹上。原本溪流之神还在猜测水弹会将对方的整条胳膊轻松贯穿，但事实并非如此。水弹在刚接触到拳头后，竟猛地爆裂出水珠四飞五散。再反观李奇，击打出去的拳头完好无损，面部更是毫无表情，丝毫没有看出吃力的感觉。本尊这一击被他化解了。看着面前的凡人，溪流之神越发的感觉不简单。虽然现在他的实力不及顶峰，但也是货真价实的神明啊。即使现在处于半神阶段，但他的攻击也不是一介凡人所能接下来的。倘若不是李奇身上有人类气息，溪流之神真会误以为他也是一位神明。有意思，能接下我一击，你的实力在那些文明之中算是很强的吧？溪流之神大手一挥，身后数条水柱冲天而起。既然如此，本尊就不留手了。浩荡的水之法则涌现，一股厚重的压迫感出现在空气中。看着溪流之神挑衅的表情，李奇冷哼一声。他也不想浪费时间了，体内蠢蠢欲动的虚空法则涌出体内，似乎是被李奇压制许久，虚空法则划过空气，所发出的破空声就犹如笑声一般。李奇掌握的是虚空法则。
，他自己开发的次级神术是虚空之握。虚空之握可凝聚空间，禁锢目标，并且还可以用恐怖的力量挤压目标，就好像有一只无形的巨手把目标生生握爆一样。这是李奇开发出来的第一个次级神术，很好用，可攻可守，还可以用来控场、限制目标的行动。虚空法则出现后，李奇迅速施展出一张无形的大手。大手出现后，他双眸冷然地看向西流之神身后。噗！西流之神身后的巨型水柱仿佛被什么捏爆一般，瞬间炸位，细雨晴洒大地。水柱打湿了西流之神的长发，但对方丝毫没有察觉，而是眼神惶恐地盯着李奇。你，你为何会神术？神术可是神明的专属啊！现在却在一介凡人手中施展，这带给他的震撼相当之大。最关键的是，他有一种莫名的错觉。对方所施展的神术似乎强于自己，直觉告诉他，眼前的人类不简单。现如今他的实力还没有完全恢复，现在便硬碰硬，若赢了也就作罢；可若是输了，那可就真的得不偿失了。一个字眼出现在西流之神的脑海：跑。虽然他一介神明被人类打跑，有些太没面子，但在生存面前，西流之神还是妥协了。迅速施展水之法则，一双由水构成的翅膀出现在背后。西流之神眼看就要控制翅膀逃跑，李奇岂能看不出对方的想法？然而他也不急，双眸犹如看小丑一般看着西流之神。他的虚空之握可以凝固空间，禁锢目标，对付这种逃跑的目标再合适不过。只见翅膀刚将西流之神带的旋起，突然只感觉身形一紧，西流之神感觉似乎有什么东西握住自己，他无论怎么挣脱都没有效果。随着握力越来越大，西流之神感觉到了窒息之感，直到握力达到了一定的峰值。西流之神居然被李奇的虚空之握生生捏爆，西流之神就此被李奇斩杀。随之，李奇获得了水之法则和对方的传承。李奇可以凭借这个收获，在的领域中足以晋升若等神的境界。击杀西流之神后，李奇并没有停歇，目光则是看向一处方向。刚刚这个家伙说要一个叫狼神的家伙动手，他说的那个狼神好像在那个方向。第152章开发神术。最初来的时候。西流之神正准备猎杀去一位神明来增强自身，只不过他还没有动身就被李奇找上门来。如今的那一位名为狼神的神明，自然就成了李奇的囊中之物。然而现在的李奇并没有着急过去猎杀，而是在原地沉思起来。经过和西流之神的交战，他觉察到了次级神术的威力很大，但是普通技能就不好用了。在去找另外一名神明之前，他准备用这个副本生成的神级 buff 的便利性，再开发一些新的次级神术。先前获得的神起神术威力正 1,000% 开发神术的成功率正 500% 李奇已经开发过一个次级神术虚空之握，对开发神术有了一定的经验，再加上神起超高的成功率加成，李奇在这个副本开发次级神术的成功率更高，速度更快。落入一处隐蔽的地方，李奇着手就开发起神术。不过一个小时的时间，李奇便开发出了两个次级神术：神官黑色小方块虚空处行者召唤术次级神术。虚空处行者是比虚空之灵更强的虚空生物，单体战力已经接近虚空巨人，且虚空处行者远比虚空巨人更加灵活，比虚空巨人更加危险。随着李奇施展召唤术，一只壮硕人影轰然落地。他身高超三米，浑身肌肉虬结，力量极大，手持一把大刀，可以随时对敌人进行处刑。召唤出来的虚空处行者还不是普通的虚空生物，是经过法则之力加持过的神官。神官的战斗力。甚至比李奇之前看见过的那个黑衣神仆还要强。李奇将虚空处行者收回，天地间的压迫感这才跟着消散。第二个神术，完美立方体次级神术。将完美立方体使出后，李奇立刻被一面六面体的虚空水晶封闭在其中，可以抵挡来自各个方向的攻击，防御力远超虚空壁垒几十倍。将这两个神术彻底开发完成，李奇心中才有了不少把握。随后，按照感知的的方向。朝着那一位神明所在处赶去，并没有飞多久，一副身形出现在李奇的眼帘。这是一只体型巨大的银白色巨狼，身高超两层楼高。它可以使用冰霜法则的力量攻击敌人。狼神，狼神复苏的很早，他已经收拢了山野中的夜狼，成为了自己的附属。其中更是有几只野狼被狼神赋予力量，成为了神仆等级的神医。在李奇看到狼神的同时，对方也感知到了他，顿时将巨大狼头扭转，鼻头喘着粗气。眸子里透着寒芒的看向李奇，拥有法则之力的人。说罢，狼嘴下似乎有口水流出，正好让我补补。我可是数日没进过肉了。狼神比李奇还要焦急
，一声嚎叫，直接对着冲去。体态犹如饿狼扑食，李奇也不墨迹，迅速施展神官虚空处刑者召唤术，一口气召唤出了十只神官等级的虚空处刑者围攻狼神。狼神起先对李奇能施展神术还有些惊讶，但转而又不放在心上。神明想要将神术延展好，都需要刻苦的努力和与生俱来的天赋。他身为一介凡人，机缘巧合之下让他会施展神术。但想必也是个半吊子，与真正的神明相比，还差得远了。看着十名虚空处刑者靠近，狼神非但不慌，甚至还笑出声了。会召唤些小孩子，这就敢来挑战我？虽说虚空处刑者有着三米的身高，但在狼神面前依旧不够看。你不试试怎么知道？李奇嘴角笑了笑。要是你连这些小孩子都打不过，那真就丢神明脸。虚空处刑者一步步靠近，狼神轻哼了一声，显然对李奇的威胁有些不满。偌大的狼尾抬起。很是随意的对着一名处刑者击打去，这一尾巴按照狼神估计，足以将对方击个粉碎。可诡异的事情发生了，尾巴抽到处刑者身上，对方非但没有粉碎，甚至连脚步都没有倒退丝毫。只看那名处刑者举起大刀，毫不留情的对着尾巴砍去。死！狼神发出痛苦的吸气声，赶忙将尾巴收回。身为狼神的他，竟被这一下砍到爆发痛感，有些吃惊的看着十名虚空处刑者。似乎这些矮人并不简单，尾巴上还残留的痛感使得他不得不认真起来。随着和虚空处刑者交手，狼神最终发现自己竟有些不敌矮人，这是他怎么都没有预料到的，一时竟有羞愧的心思涌上心头。但为了维持神明的优越感，狼神厚着皮解释说道：“十打一，你们即使赢了又能怎样？”李奇耸了耸肩，眼神颇为戏谑的意味：“那你也喊帮手呗。”哼！狼神一声刺耳的嗷叫。不远处有数道黑影急速赶来，是狼神麾下神仆级别的野狼。我们狼群最喜欢打群架了。狼神嘚瑟地看着李奇，然而还没过多久，那股嘚瑟就僵硬在了脸上。在狼仆赶来的时候，虚空处刑者分出五人，分别迎了过去。结局是处刑者一刀一狼，不到片刻，神仆便被砍杀干净，完全不堪一击。狼神傻眼了，刚想说话，突然爆发出破风声。虚空处刑者敏捷的跃起。各自大刀精准地砍向狼神关键部位，狼神逃窜来不及，神术也不够时间施展，在他恐惧的表情中，无奈倒在了地上。一代狼神就此被猎杀，获得冰霜法则传承。李奇不过刚来副本，很久的时间就击杀了两位神明，非常的顺利。然而，其他玩家就没有那么顺利了。有的玩家发现了神明，却久久未能拿下，和神明陷入了久战。大多玩家被神明猎杀。身上损失了不少法则，极少的一部分兜兜转转，一无所获。妈的，和神打，谁能打赢啊？老子刚才命差点丢了，我敢打包票，不可能有人能猎杀神明，实力悬殊，实在太大。我们十五人的联盟和一个神明打，没了五个，神明是笑着走的。在其他文明都难有进展的时候，李奇又有了新发现。前方一处平原内，两个神明打起来了。第153章，以一战二。李奇的眼前是星夜之神和重神鹫，正在打斗的就是这两位神明。星夜之神掌握黑夜法则，现在是半神，完整实力是中等神。重神掌握重之法则，可以控住毒虫，同样为半神，完整的实力是中等神。在诸神沉睡之前，这两个神明就是敌对关系。诸神复苏之后，星夜之神和重神就察觉到了对方的存在，直接打了起来。双方都想趁着对方弱小的时候干掉对方。星夜之神所在地方尽显一片黑暗，时而还会有璀璨的星光闪烁。而重神并没有这么大的阵仗，但是对方的气势依旧不容小觑。由重神周遭密密麻麻的虫子涌现出来，虫子大小各异，有小到肉眼无法察觉，也有大到如同巨人。虫子混迹在黑暗之中，时而冒出身形，发出尖锐的声音。而且这些虫子经过神力的加持和改造，身躯异常坚固，硬如金铁，即使是神明这等存在，也不能轻松将其摧毁。本尊掌控星夜，你一个养虫的，竟敢与我斗！虫神听罢，轻喝了一声：“是啊，连个虫都打不过，你也配为神？”说完，虫神吐了口幽清的唾沫，那一处黑暗竟被涂抹给融散，自不量力。星夜之神单手握拳，顿时黑夜汇聚在头顶，在一声轻喝声中，黑色的能量团怒冲冲撞向虫神。虫神也没闲着，密密麻麻的虫子涌出来，不怕死的对黑团撞过去。第一批撞没了。下一批继续跟上，源源不断，生生不息。星夜之神的攻击愣是被这些虫子给抵消掉，双方势均力敌，毫不相让。
剑攻击被抵消掉，星夜之神的面色明显不好。刚想说话，突然眉头一皱，急忙侧身躲避。但为时已晚，一只带有螳螂连臂的巨虫虫子从黑暗中冒出，直对来要害击来。即使他反应过来躲过要害，但胸前依旧被划出了一条大口。黑夜迅速涌现，转瞬间便将螳螂虫吞噬。竟然敢偷袭本尊！星夜之神忍着疼痛，双眸充满愤怒。管啥偷袭不偷袭的，能打赢就行。三。二，一，随着重神的倒数，星夜之神面色突然变得惨白，应声摔倒在地。忘了告诉你，我那只螳螂很毒。重神一边对着靠去，一边说道：“斗了这么多年，最后还是我赢了。”低头看着倒地不省人事的星夜之神，重神忍不住大笑起来：“吸收了你身上的法则，想必我实力就可直接恢复巅峰。”刚想对其发出致命一击，恍然间，星夜之神一个翻身，黑云包裹的拳头直接砸来。重神不及防被重重挨了一下，连退数步后还吐出不少血。你搞偷袭？星夜捂着胸口站起来，嘴角带着惨惨说道：“管啥偷袭不偷袭的，能打赢就行。”两大神明接受了重伤，各自僵硬在原地，谁也不敢贸然出手。如果出现了第三方，他们两个都会遭殃。最终还是重神打破了宁静。我说：“这到饭点了，不如咱们吃饱了再打。”很明显，这只是一个借口。神明还吃个屁的饭！星夜之神干咳一声，故作深奥的将手背在身后，正有此意。那咱们就先休战。两人达成共识，刚想离去，但不知怎么的，他们同时双眸一凝，会意的看向头顶。我说：“你们吃饭，不如把胃带着呗。”一道单薄的身影缓缓落下，面具上所透露的神秘感，使得两大神明不由紧张起来。但在感知出对方的气息后，两神又都松了口气。原来是个凡人，我当是个什么人物？明白了对方的底细。重神率先露出贪婪的目光，这凡人身上好重的法则气息，大补啊！被重神一提醒，星夜之神也反应过来，眸子里同样透露贪婪。来者不是别人，正是李琦。原本他还想坐山观虎斗，等最后再收个渔翁得利。哪料到这两人打一半饿了，转头就要去吃饭，李琦不得已才过来。可眼下，两大神明貌似不想去吃饭了，而是想吃他，就怕我这硬骨头你们啃不动。不啃怎么知道？两神急忙出手，生怕出手晚了，李琦这个大补之物落到对方手里。就在二人即将触碰到李琦的时候，只感眼前的空间急剧扭曲，化作一股无形的波动急剧袭来。两人被结实挨了一击，随之倒飞数米。重生感受着身上的痛楚，眼神谨慎地打量着李琦。刚才那一击是这凡人打出的。虽然重神和星夜之神都受了重伤，但是能力还是有的。即使是再重的伤，也绝不可能说连一介凡人都对付不了。可面前之人，两拳就将他们轻易击退，有点东西。星夜之神轻哼一声，他并没有重神那般谨慎，反而更加兴奋地攻击过去。凡人修成如今地步，恐怕花了不少精力吧。本尊就喜欢在人巅峰的时候再把他拉入低谷。去死吧！轰！星夜之神和李琦碰撞到一起，发出爆耳的轰鸣声。死了！重神目不转睛地看着前方，面容有些狐疑。待烟雾散去，重神脚步惊的不由后撤一步。星夜之神死了，只是和对方一个碰面，星夜之神瞬间就被斩杀。不能吧？即使星夜之神被自己偷袭受伤，那也不可能这么脆弱。重神速度脑洞风暴，一下就反应过来，这个凡人很强。大哥，我错了，放过。重神话刚说一半，言语却愣在了原地。只见他愣愣看着自己胸口，胸口处有一只拳头出现，很是利索的穿透他全身。星夜之神，重神被李琦秒杀。获得黑夜法则、虫子法则，又得了两名神明的夜之传承、虫之传承。在李琦如火如荼猎杀神明的时候，更多更强的神明开始苏醒。有的神明一复苏就是弱等神的实力，初始战力比其他神更强。这些更强的神展现神迹、传播信仰、建造神殿，很快就聚拢了一大批信徒。这些神明没有选择去猎杀别的神明，而是在信徒的信仰之力的供养下，快速恢复实力。在短短几天的时间中，就达到了中等神的实力，他们的实力依旧还在快速增长中。而当这些神明实力恢复到了相当的程度后，就开始反过来猎杀玩家了。第154章，逐个击破。随着神明的实力快速恢复，玩家们的处境越发的不妙。不到三天的时间，几乎有一小半的玩家被淘汰出局，局势开始反转，不再是玩家猎杀神明，而是神明主动猎杀玩家。而李奇在猎杀神明的时候。也察觉到了局势的变化，玩家可以感知到神明的存在和位置。
，神明也同样可以感知到玩家的存在。由于李奇身上的法则气息太浓，已经有多位神明锁定了他的位置。果不其然，在李奇刚抬头的时候，空气中就有数道破风声传来。已经来了吗？显然，手脚比较快的神明已经率先赶来猎杀了。快要出现的神明只是一部分，在后方还有更多的神明背法则吸引过来。这么多神明还不知道他们底细，如果硬扛，未免会吃亏。所以，李奇这次并没有直接去交手，而是依靠空间跳跃腿的强大机动性，瞬间便消失在了原地。在李奇刚消失后不久，武道气势凌然的身影出现在空地上。奇怪，那凡人的气息先前还在这，为何瞬间消失了？瞬间移动吗？这可不是简单的能力，怪不得法则气息这么强。此人有点意思。五名神明对李奇更加充满兴趣，与之带来的则是忌惮的看向其他四人。李奇的价值很高。谁得了实力，必将得到提升。他们五人都想吃到这口肉，所以现在他们潜移默化的成了竞争对手。诸位，此人让给我，若再有猎物，在下不会参与争夺。呵，这么肥的羊给你，本尊还到哪找？若各位都不让的话，可不怪我不客气了。四人蓄势待发，眼看就要交起手来，然而却有一人颇为平静。智慧之神，掌握智慧法则，现在是半神，完整实力。是中等神，他的实力是五人之中最弱的，但是他却最为冷静。智慧之神推了推鼻梁，淡然说道：“诸位，依小神看，先将那凡人捉了再定夺不迟。此凡人实力不俗，先前我推算出，他以一人之力杀了两位神明，我们还是小心为好。”此言一出，众神纷纷嗤之以鼻。一个凡人再强，又能强到哪？智慧之神啊，你这谨慎到嗓子眼了吧？智慧之神并没有生气。而是双眸看向一个方向，若再争吵下去，凡人可能会落入他神之手。咱们当务之急是要将其抓到手，到时候再做分配。众神这才反应过来，对方可是个香饽饽啊！近乎大半的神明都盯上了他身上的法则，搞不好他们努力半天还能便宜了别人。那小子气息我还能感觉得到，随我来。一位神明带头，其余四神迅速跟上。李奇于一处上空快速飞行着，他能清晰的感知出。有五道气息停顿在了一块地方，他猜测对方可能是为了争夺自己而开始自相残杀。可现在五道气息竟又集体朝着他飞来，看来里面有个聪明的神啊！无论是人还是神，都具有贪婪。那个聪明神克服了贪婪，还联合了其他神围攻来，越来越有意思了。李奇舔了舔舌尖，眼神颇有玩味。神明想要得到他身上的法则之力，但是自己又何尝不想得到神明的呢？神明身上的法则和传承，同样是李奇所需要的。对于李奇来说，神明自相残杀是他不想看到的。毕竟死了一位神明，他可就少了一样法则和传承。依旧没有着急出手，在神明距离他越来越近的时候，用空间跳跃就可很轻易将距离拉开。一边和神明周旋的同时，李奇还在观察着他们。在过了一段时间之后，李奇准备开始反击了。他已经差不多将对方的力量都给摸清楚。在一名神明落单的时候。李奇快速跳跃过去，落单的是智慧之神。由于他和其他四位神明实力有差距，而追逐时间又很长，导致他跟不上追击节奏，因此落单。智慧之神大惊，没料到李奇会自己送上门来。潜意识告诉他，面前的凡人不简单，想要去喊其他神明，奈何李奇却出手了，一祭次元斩就狠狠劈来。预言之盾，智慧之神大惊，赶忙释放神术抵挡。只见一串串文字出现。组合成一张大盾挡在面前，哼，刺激神术罢了。李奇轻哼一声，很是轻易的就将大盾斩破。随之，智慧之神只感觉眼前一闪，身体剧烈疼痛起来。顷刻间，整个身体炸裂而开。获得智慧法则，获得智慧传承。处理完智慧之神后，李奇没有愣在原地，而是迅速离开。正在无厘头飞行的四位神明，像是感知出了什么，同时对着身后看去。智慧之神的气息消失了。智慧之神死了，四人面面相觑。他们已经猜出了大概，是那个凡人杀了智慧之神。哈哈，死了不正好？这下就少了一个和我了。但是也有人摇头，陷入沉思。智慧之神虽然是他们中实力最弱的，但也不至于如此不堪一击。只是瞬间，智慧之神就被斩杀，甚至整个过程他们没有丝毫察觉。说明什么？对方真的很强。诸位还是小心些为好。这个凡人有些古怪，怎死了个智慧之神？怎么你还这样？本尊不管你们了，我先去猎杀。
。说罢，一神直接飞走。其余几人见状，只好也跟着上。但是他们明显没有了先前的团结，有些四分五散。这对李奇来说正好，同时对付五个有难度，但是抓落单的就容易多了。又找到一位落单的，李奇迅雷不及掩耳之势，迅速杀完又消失，获得力量法则，获得力量传承。随后，李奇越来越顺手。不过，一炷香的时间。五名神明皆被猎杀，斩杀完最后一人后，李七才从空中飞了下去。至此，李七已经收获了不少的法则和传承。他找了一处没有人的僻静之处，开始消化这些法则和传承，来提升自己实力。第155章，职业推演，虚空之神。虽说李七现在的实力近乎冠绝全球，但一个半神的身份放在这个世界里依旧不够看。毕竟这里的神明打底都是半神的实力。而且，随着各大神明逐渐复苏，他们的实力只会越来越强。想要在这个世界拼杀出来，靠一个半神的实力显然是远远不行的，还需要更强的实力。现在当务之急便是提升自身的实力。他现手里的虚空法则还有很多，用来当做提升实力的原材料是足够了。其次，李奇还搜集到了大量的神明传承，其中的一些传承不但可以让他在对应的神之领域晋升到弱等神的层次，甚至连晋升到中等神的办法都有。这对于李奇来说，这个副本中的中中收获显然是意外之喜。虽然这些神明的法则和他目前掌握的虚空法则不是同一属性的力量，但是李奇可以借鉴其他神明的传承，自己推演虚空君王后续的进阶路线。李奇目前的精神属性高达上千点，脑域无比活跃，如同世界上最精密、最强大的计算机一般，完全可以自己开发推演后续的职业进阶路线。以现有的诸多传承为模板。李奇在脑海中快速推演虚空君王后续进阶路线，将一个个传承模板融入到精神海中。李奇开始飞速解析起来，每一位神明的传承化为星星点点，不断在脑海徘徊。狼神、智慧之神、星夜之神，每一个星点，李奇都能精准分析到是哪位神明。意念微动，一个星点飞跃出来。李奇利用虚空君王的职业开始推演，想要推演一个神明，难度自然不言而喻。但是虚空君王的能力同样不容小觑。随着时间流逝，星点逐渐变小，推演也越发的顺利。李奇全身已经被汗水浸湿，即使有汗珠滴到眼角，但他身形却没有动丝毫，而是任由汗珠滑落。全程，李奇一点都不敢大意。这毕竟是神明的传承，其中蕴含神之气息，稍有不慎，星点可能会反噬，他身体一定会遭受重创。所以，对于实力不济的人来说，获得神明的传承。有时未必就是件好事，用好了实力，大幅度提升；用不上，你可能就会神明的力量侵蚀。危险系数如此之大，但是李奇一个人现在却有九位神明的传承，而且根据李奇的想法，他是想一口气将九位神明的传承率都给炼化，只能说有赌的成分。但为了快速变强，只能这么做。神明的境界每跨越一度，都可能要百年甚至千年的时间，而李奇现在在速成，本就是逆天而行，风险自然必不可少。那团星点在虚空君王的推演下越来越小，直至彻底消散不见。至此，李奇终于是松了口气，终于炼化一个了。再看看脑海还在徘徊的八团星点，李奇嘴角苦笑了一声。他没有逃避，连休息都没有考虑，转而继续推演起来。时间飞速流逝，好在李奇藏的位置相当隐蔽，其他神明暂时还发现不了他。有时李奇还能觉得有神明的气息在头顶一闪而过，但随后又快速飞走。李奇明白，光是这样，葬是藏不了多久的，必须更快些将传承全部炼化，不然被中途被打搅的话，后果不堪设想。第二道传承成功推演，第三道传承成功推演，第七道传承成功传承。此时的李奇汗流浃背，气息极度紊乱，即使在他超强的精神力下，同时推演这么多道传承，还是有些吃力。但是李奇依旧没有停歇，憋住一口气，继续推演起第八道。在李奇一道粗喘声中，第八道成功连连化。李奇面色惨白，精神力近乎达到虚脱的状态，可同时他也能感受到体内的一处瓶颈似乎出现了缝隙，仿佛随时都会被冲破一般。能感觉出来，将瓶颈冲破后，实力必然会到达一个新的境界。李奇有些期待了，运转最后的力气，再度推演第九道传承。星点由璀璨变昏暗，由宏大变渺小，慢慢它又开始变得淡薄，直到黑暗彻底包裹。星点这才消散不见。第九道传承成功推演，光是推演这九道传承就花费了一天的时间。李奇没有着急起身
，而是依旧盘坐在地上。他能清晰的感觉出来，那道瓶颈破了，原本枯竭的精神力源源不断的开始充实起来。李奇虚弱的身体，力气同样可见般的快速恢复。他将虚空君王推演到了弱等神的层次，这个超凡职业的名字也发生了变化，从虚空君王变成了虚空之神。这已经不是半神。而是真正的神明，李奇体内的力量也发生了质变，变成了神力。李奇起身，先是犹豫片刻，随之对着空气轻飘飘挥出一拳，在神力的带动下，即使这一拳挥出的很无力，但是依旧发出侧耳的破风声，轻易便撕碎了眼前的一大片空间。这就是神力吗？李奇对这股力量相当满意，现在的突破近乎将他的实力给翻了一倍。随后，李奇没有着急出去，而是继续开始在提升齐了他的底牌。因为有了神力的加持，李奇又花费一些时间，把虚空之握、完美立方体、神术、虚空处行者召唤术也提升到了神术的等级。虚空之握，空间范围得到提升，挤压力成倍增强；完美立方体，防御强度提升，施法前摇缩减，释放后持续时间增长。神术、虚空处行者召唤术，处行者实力强加，可召唤数目大幅增加。如今的李奇，便是算得上货真价实的神明了。李奇轻哼一声，扭转了下身子，顿时骨子内发出噼里啪啦的响声。等了这么久，是时候去会一会你们这些神明了。李奇知道外面的神明找自己早已找得不耐烦，怕是他一出面，至少会有十多位神明对着追杀来。在李奇的法则诱惑下，没有一位神明可以耐得住贪婪。但是现在的角色要互换了，不是神明猎杀他，而是李奇开始猎杀其他神明。第156章元首。半神的力量存在重大缺陷，不是完整的神明。当李奇突破到了弱等神的层次后，实力大增，再加上神起十倍的神术威力加成，李奇的战斗力足以比拟中等神的水准。战斗力稳稳地站在了这个副本中现阶段诸多神明的第一梯队。因为这片世界的玩家人数减少到十人，副本会立刻结束，所以即使李奇现在有了横扫所有玩家的实力，也没有击杀一名玩家。这个副本中有大量的神明可供猎杀。李奇不大肆收割这些神明一番，绝不会轻易结束这个副本。在李奇出来后，气息只是刚透露，便就有数十道的气息对着他快速赶来。同时，与这么多神明交手，并不是李奇的本意。他的方式是一个个猎杀，所以李奇暂时先用空间跳跃跳出了他们的追捕。正在他准备去找落单的神明的时候，突然被前方的一处吸引去了目光。只见在李奇正前方，有着五名女子。这五名女子并不是神明，而是来自各个文明的人。他们在刚进入这片大世界时，五名女子便组合成了联盟。即使是组成了联盟，但一路上并不是他们猎杀神明，而是不断被神明猎杀。他们几个的实力太弱小了，处于这个副本的底端。只不过五人之中有一人尤其擅长逃脱，每一次都能带着其他四人成功逃脱。只是这一次来了三名神明，而且这三神貌似会追踪类型的神术，导致他们一直逃脱不掉。此时的三位神明。正将女子联盟团团围住，这一下就来了五只猎物、啊。文明的人在他们神明眼里完全就不是人，而是当成如牲口的猎物。其中一名神明舔着舌尖，眼神贪婪地看着女子。就是他们只有五只，咱们三位神明貌似有点不好分啊。哈哈，这有何妨？上面的给你，下面给我就行。不行，我想要下面。说罢，三人逐渐将包围圈缩小，渐渐对着女子联盟靠去。位于上空的李奇看着一幕，并没有想着上去帮忙。毕竟这些女子都是来自其他文明，善恶不知。倘若自己帮了她，日后再滴水之恩，抽水机相报，那还真就不好说。地球文明早有过如此案例，曾经的地球文明照顾临近岛国文明，教他们文字，教他们生活方式，甚至遣人前去教授先进的技术。但是百年后，这个文明竟率先带兵攻来，当时还对整个地球文明造成了不小的创伤。倘若这些女子都是地球文明的人，李奇会毫不犹豫地上去帮忙。但若不是，那是需要稍加斟酌的。毕竟李奇在这片世界代表的不是一个人，而是身后万万人地球文明。就在李奇准备离去时，一名女子发出刺耳的惨叫声，是神明出手了，一道攻击结实的打到女子身上。女子顿时吐出一口鲜血，气息近乎虚弱了一半。李奇脚步顿了顿，看着这一幕，不由叹了口气。可能因为他们共同的敌人。都是这些神明，所以见神明凶狠，李奇心中涌起一阵不爽。而且想到，当文明的人只剩下最后十人的时候，副本便会结束。倘若这些女子放着不管，
，文明人数一下减了五人，这样下去，恐怕百人的玩家数量根本撑不了多久。算了，当回好人吧。李琦咧了咧嘴，最终还是对着下方飞去。五名女子都挨了神明的攻击，气息变得相当微弱，情况已经岌岌可危。恐怕神明若是再出手，他们根本撑不过几招。那三名神明明显不给他们喘息的机会，凝聚攻击就要再度冲杀过去。就在这时，一道身影很突兀的在不远处传来。各位好啊，这是在干啥呢？三位神明和女子玩家联盟先是被这道声音给惊到，随之目光齐刷刷对着头顶看去。只见一位戴着面具的男子飘然的落下，其身上所带有的气势山的青草一阵飘动。他是来自文明的人。女子联盟见到是文明的人，以为得救了，可在看清只有李琦一人后，双眸内又开始透露出绝望。只是一个人，怎么可能敌得过三名神明？此人出来就是赶着送人头啊！那三名目光也是凝在了李琦身上，这股法则气息不会错的，他就是最近传的沸沸扬扬的那只大肥羊。一人身上带有的法则气息近乎超过了几十人的总和。啧啧，这只肥羊落我们手里，真是走运啊！三名神明相互对视了一眼，会一般的对着李琦冲杀过去，全程没有一句废话，没有一个废动作。三位神明攻击之处皆是李琦的要害。李琦嘴角笑了笑。神情没有丝毫紧张，不错，这么干脆，我喜欢。五名女子见状，惊呼声中还想上去帮忙，可他们刚跨出一步，却又突然顿住。只见他们的眼睛瞪得老大，仿佛看了什么不可思议的东西一般。三位神明在刚飞到李琦身旁时，他们还没来得及出手，但李琦的攻击却如迅雷般出现，三个人愣是生生挨到了攻击。在他们极具恐惧的目光中，神体由疼痛还是转化为膨胀，在轰鸣声下。三位神明彻底炸裂而开，这些神明只是刚和李琦一个照面就被对方秒杀。女子联盟的五人呆住了，这下他们才反应过来，面前戴着面具的单薄男子是个大佬啊！突然像是反应过来似的，一名女子率先说道：“大佬，你这么强，为何是一个人？不如加入我们联盟吧，人多玩的也有意思些。”“是啊，大佬加入我们吧，我们很听话的。”一招灭杀三位神明。地球文明之中，原来有这样的强者存在，但是李琦却摇了摇头，话也不说的飞走了。可越是这样，女子联盟的几人就越兴奋。大佬好高冷，我好爱，帮完就走，无欲无求，安全感爆棚啊！李琦的实力也被女子联盟开始曝光，在各大文明之间，不少玩家组成的联盟都对李琦抛出了橄榄枝，但是却被对方回绝了。几天时间过去，李琦游走于这片世界，不断猎杀神明。期间，他得到了一个消息。曾经的一位伟大的主神也复苏了。第157章，地上神国，生命主神，神明的实力越强，复苏的时间越晚。根据李琦打听来的消息，复苏的乃是一位主神级别的神明。这片世界中，主神级别的神明几乎就是天花板级别存在，因为更强的至高神和古神很少会露面，他们的实力和地位超然，不在乎世间的变化，也不在乎神明之间的斗争。主神这种级别的神明。往往都是某一个神系的领导者，他们的实力极其恐怖，而且主神的存在并不代表一位神明，而是一群神明。莫有谁能够无视一位主神的存在。这位复苏的主神名为生命主神，他带领着生命神系，神系一共有13位神明。生命主神在一片沙漠展露出神迹，把一整片巨大的沙漠变成了肥沃的绿洲。如此神迹震惊了世人。13位神明在绿洲建立了地上神国。神明和地上神国的存震惊了这个世界的所有人，越来越多人知道神明复苏了。一时之间，整个世间的人们议论的无不都是此话题。听说了吗？一位主神复苏了？不能吧！主神这个级别，咱们这千年来都没出现过一位吧？消息十分可靠，据说主神一挥手，沙漠变绿洲，一吐气，汪洋变大海。咱们这个世界出了个主神，未来有好日子过了。有人震惊，也有人憧憬。听说有十三位神明在绿洲上建立了地上神国，那片大地可是有着主神的庇护啊！倘若能在地上神国住上一日，我辈子死又何惜？这辈子没享过福，能去地上神国，定能了却我一桩心愿啊！不出半日的时间，地上的神国的热度被推向高峰，无论男女老少，嘴角念叨的都与此相关，甚至连不少神明都颇为向往能加入到建立神国的十三位神明当中。加入他们，就相当于有了主神这个靠山。而生命主神刚刚复苏，实力就是中等神明的水平。他盯上了其他强力的神明和顶尖的各大文明之人，想将他们统统猎杀，掠夺其法则和传承
，加快自己实力恢复的速度。生命主神的出现，极大的改变了世界的格局，大量的神明和文明之人被猎杀。于一处九霄上空，几名神明正结伴搜寻着猎物。恍然间，几人同时停住了脚步，纷纷对着前方看去。只见那个方向，有一道十分隐晦又极具生命的气息徐徐传来。虽然他们都为神明，但在感受到这股气息之时，皆有些不寒而栗。好恐怖的气息！对方的存在绝不是他们这些半神所能窥探的。突然，像是反应过来什么似的，几名神明瞳孔猛地睁大。能有这股气息的是生命主神。果不其然，在他们话音还没落下，一道穿着绿袍的男子缓缓飘了过来，身穿绿色长袍，手执绿色长剑，翠绿的发丝披肩，可谓全身飘绿。由于绿色代表着生命，所以生命主神神尤其喜欢绿。几人都不需要去猜测，能有这么绿的。非生命主神本尊无疑。见到生命主神神本尊，几名神明急忙将头低了下去，根本不敢对视嘶吼。生命主神，参见生命主神。他们说话有些颤颤巍巍，额头开始不断冒出汗珠。也不知怎么的，在刚看到生命主神神时，几位神明产生了一股不祥的预感。毕竟这片世界的神明都刚刚复苏，皆依靠掠夺法则来恢复自身实力，所以神明与神明之间互相残杀都极为常见。倘若生命主神看上了他们的法则，那几人可就真的要 BBQ 了。几位半神都将嗓子眼提到嘴边，为了讨好对方，纷纷出言道：“恭贺生命主神成功复苏，相信这片世界必然会是主神您的世界。日后有用得到我们的地方，主神您尽管吩咐，我们在所不辞。”对对，我们都愿意为主神鞍前马后。从他们的话语中能听出满满的求生欲，但是生命主神明显没有将他们的话听过去，而是眸子不断打量着几人。他的眼神就像是一只注视着羊群的狮子。几名半神嘛，虽然实力不强，但是用来补补道也足够了。他们何尝听不出主神的意思？顿时头皮一阵发麻。主神大人别啊，咱们都是神明，未来肯定有用得到的地方。我家中有不少刺激神器，可以用来孝敬主神。生命主神摇了摇头，眼神中透露出贪婪。不行啊，留着你们几个没有用。现在环境太差，不掠夺你们身上法则，想要恢复实力，可是要花上不少时间。本神恰好又是急性子，听生命主神的意思，明显是没得商量了。几神虽然都是神明，但是他们也怕死啊！腿脚被生命主神吓得快速哆嗦起来。有一位神明头脑还算清醒，他知道要是再不采取措施，那就只有死路一条了。自己必须要站出来，鼓足勇气，他对着吼道：“不能商量，那就别商量了。他现在刚刚复苏，不过中等神的实力。咱们虽然多为半神，但胜在人多啊！连起手来，鹿死谁手结局。”还未知呢，被这么一提醒，其他神明都跟着亢奋起来。是啊，他不过中等神的实力，怕个卵！干他丫的！生命主神看着几神热血的模样，眼角的兴趣更浓，还会反抗？本神更兴奋了。几名神明纷纷施展神术，在那位开口的神明的怂恿下，皆是冲向了主神。然而，令他们没想到的事情发生了：原先鼓舞士气、叫嚣谁狠的神明，在他们刚出手的时候，竟然扭头跑了。卧槽，卖队友，这犊子太坑了吧！生命主神对于几神攻击不屑一顾，只是一个冷哼，那些神术竟直接被吹散。随之，主神大手一挥，狂暴的神力汹涌而来，几位半神在痛苦的挣扎中即刻毙命。处理完这些神明，生命主神又将目光投向远处，那是先前神明逃脱的方向。本身最讨厌叛徒，尤其是背叛了自己同伴的叛徒。一道绿油油的藤蔓从袖子里冒出，迅速冲向那处方向。不过几个呼吸，先前逃脱的神明便被捉到了身前。你这种怕死的，就应该死得最惨。第158章无能狂怒。在生命主神的厉声下，数条藤蔓从袖子中冒出，结实的勒向那位逃跑的半神。半神立刻感受到了窒息之感，他的神躯在巨大的挤压力幅现出丝丝裂纹，已经到了濒临破碎的边缘。这下他才感受到了自己和主神之间的巨大差距。即使对方刚复苏，实力只是中等神。但也完全不是他们半神所能挑衅的。主神大人，我家中有还好东。话还没说完，翠绿的藤蔓突然出力，愣是将神明活活勒死。随之，生命主神迅速将他身上的法则吸纳。只是几道法则，生命主神能明显感受到实力有所恢复。虽然这些半神身上的法则和他的生命法则不吻合，但一样可以发挥出作用。只是这些一种法则的效果，没有生命法则效果好罢了。我需要更多的法则。生命之神长到了甜头。嘴角冒出贪婪的微笑，身形一个闪动，便对着有更多法则气息的方向跃去。
，那个方向有着十名各个文明的玩家所组成的联盟。生命之神连招呼都懒得打，直接对着十名玩家施展起神术，一朵巨大鲜花绽放。而那十人正处于花蕾正中，十人还不知道发生了什么，便硬生生被吞噬干净。按照生命主神这般猎杀，恐怕这片世界的神明和玩家都撑不了多久。神明主神的出现，就好像把一个池塘中的投入一条鲨鱼。把别的小鱼追得上蹿下跳，而李琦这行事也不容乐观，他也被生命主神的势力盯上了。他是被生命神系的四位神明给盯上，因为这个神系的底蕴非常深厚。即使李琦有把握击杀这四位神明，但也没有贸然出手。在四大神明的追逐下，李琦依靠空间跳跃、强大的机动性和完美的立方体、离谱的防御力，不断和这些神明周旋。几次交手，又几次逃脱，滑不溜秋，这些神明根本就抓不住他。四大神明中有一位精通速度方面的神术，好不容易抓住了一个机会，瞬间来到了李琦正上方，随之蓄力一击，就对着李琦砸去。然而李琦不急不忙，镇定地释放出完美的立方体，神明的拳头仿佛砸在一道空气墙上一般，无论如何使力都无法推进。这给那位神明看傻了，他能明显感觉出来，对方施展出来的神术竟然完全不输他们本土的神明，即使内心震惊，但他的气势依旧没有减弱多少。他们背后乃是生命主神，面前的人类再强又能如何？在生命主神面前，还不是被轻松秒杀？再者，他们现在四名神明一同猎杀，他们四神还能对付不了一名人类？在这位神明拖延下，眼看其他三位神明就要赶来，但是李琦并没有给机会，利用空间跳跃又很轻易的拉开距离，能跟上他的速度，只有那位精通速度的神明。哼，你再跑又能如何？你要你还在这片世界？最终还是会落到我们手里。你现在束手就擒，我们还能让你少受点折磨。李奇闻言轻笑了一声，道：“别说这些没用的，先追上我再说吧。”为了挑衅这位神明，李奇每当拉开一定的距离后，竟还主动停下来等一会，等神明要靠近的时候，再使用空间跳跃拉开距离。就这般一停一跃，神明愣是连李奇的衣角都碰不到。李奇如此戏耍，那位神明脸早已气得通红。在稍作思量后。他决定动用消耗性神术，生命狂化，生命神系的神明神术都是与生命二字搭边，所释放的基准也有围绕生命，而生命狂化乃是燃烧自身生命来达到狂化的效果。为了抓到李琦，那位神明不惜动用这等神术，明显是被气得不轻。使用生命狂化后，神明的各项实力都得到了提升，连速度都快了不少。李琦只有不停歇的使用空间跳跃，才能持续拉开距离。哟。咋狂化了？还是追不上来啊？看着近乎癫狂的神明，李琦打着哈欠嬉笑着。你，神明双拳紧握，显然没有料到开了狂化还是追不上对方。一时怒火攻心，再加上生命狂化的副作用下，神明竟直接一口鲜血喷出。生命急速，为了追上李琦，神明又用一道神术，同样是燃烧生命来将速度提高。使用生命类型的神术本就需要不低的消耗，同时使用两道神术，完全属于超负荷运转。后方的其他三名神明见状，都为之一惊，纷纷劝解收手。但是他明显停不下来了，近乎仇视的目光看向李琦。紧接着，呼啸声吓他，急速冲向李琦。李琦见状，急忙施展出完美的立方体防御。神明的攻击刚来到李琦周身，就开始停滞不前，犹如被一道墙给挡住了去向。这下速度是够了，但是力量不够啊，完全破不开对方的防御。待在完美的立方体里的李琦。哈着懒腰，继续打趣起来。哎呀，怎么回事啊？咋连碰都碰不到我？我看你们生命神系的神明也就那样吧。你给老子等着！那位神明忍无可忍，竟又叠加出一道神术——生命狂暴，燃烧生命，提升攻击力。只见那位神明气势节节拔升，在三道神术的加持下，已经达到了极其恐怖的程度。然而李琦并没有焦急，而是颇有兴趣看着神明。若他没猜错的话。那位神明快要撑不住了，果然，在他刚施展生命狂暴的时候，神明周身突然爆出一团烈火，在烈火的燃烧下，那神明生命瞬间被燃烧殆尽。这些完全在李琦的预料之中，他们的神术都是依靠生命来施展。虽然神明有着延长生命法子，但是也经不住一次性用三道生命神术啊！在三道神术对生命的燃烧下，那神明的生命瞬间就不够用了，眼看整个神体就要因为没有生命。而枯竭过去，李琦眼疾手快，瞬间一拳打过去，轻易完成了补刀，获得生命法则传承。
，将生命神系的神明了解大概。李奇开始猎杀其他三位神明。由于知道他们的弱点，在他们施展神术后，李奇就疯狂拖时间。最终剩下的三人都因生命不足，被李奇完成了补刀。生命神系一共才十三位神明，李奇一口气击杀了四位。生命神系损失惨重，生命主神震怒，生命主神锁定了李奇的位置，已经开始追杀而来。第159章，硬汉主神，因为李奇强势出手，生命神系对李奇恨之入骨。生命主神用占卜类神术，生命天象锁定了李奇的位置，很快就对着杀来。李奇原本还在游走着，只感觉一道深厚的气息锁定了自己，但他并不慌张，如同早有预料般转头看去，李奇早就算到。生命主神会来找他，毕竟自己可是杀了对方四名下属。很快，一道全身飘绿的身影在了李奇眼帘。现身的生命主神单手执剑，剑刃直指李奇：“便你是杀我的属下吧？”李奇耸了耸肩，毫不在意道：“你说那四个废物，啊，说来也可笑。四位神明打不过我一介普通人。”此言一出，生命主神嘴角抽动一下。李奇虽然是在说他杀的那四个神明，可其实就是暗指生命主神自己啊。他生命主神的属下四打一还被反杀，不就是在说生命主神是废物吗？况且对方知道那四位神明是他的人，可对方还敢说是废物，完全不将他这个主神放在眼里。你很好，这片世界哪个神明不是对他毕恭毕敬？可如今自己竟被一介凡人给挑衅了，一股浓厚的生命法则对着李奇包裹过去，所过之处皆是长出了带刺的荆棘。一只觅食的田鼠刚好遇过。突然冒出的荆棘，直接将其刺成两段，伤口之处逐渐散发发黑腐烂。荆棘上有毒，自称生命主神，结果还玩毒，毒为何物？毒害万生，触之即死。这点显然与他的生命之词相悖。在荆棘刚来到李奇周身的时候，生长的速度竟肉眼可见般的缓慢起来。生命主神怪异的看着李奇，淡淡道：“有点意思，你怕是已经不是凡人了吧，而是修成了一名真正的半神。”越是这般，生命主神就越加兴奋。想来你修成神明花费了不少时间，身上的法则肯定比寻常神明味道更好。舔着舌尖，生命主神双眸中尽显贪婪。李奇摇了摇头，没有丝毫惧怕，甚至连逃跑的意思都没有。我身上的法则是不错，不过就看你有没有本事来取了。生命主神轻哼了一声，意念微动，荆棘开始四面八方抽打过去。李奇见状，迅速施展出完美的立方体。一个水晶质感的六面体将李奇封闭其中，近百条荆棘铺天盖地，将一小片空间给包围出了一个大立方体。可无论再怎么包裹、挤压，都无法将这个虚拟的立方体给突破。你这个凡人真是越来越有意思了。生命主神正视着李奇的方向，眼神愈加的凝重。他虽然实力还没有彻底恢复，但也有着中等神的水平。可他的攻击竟然突破不了对方一个弱等神的防御，这等窘迫是他从来都没有遇到过的。一个中等神竟然奈何不了一个弱等神的防御，这传出去，他生命主神的脸往哪搁？想到这，生命主神脸色愈加的铁青。潜意识告诉他，眼前的这个弱等神实力不容小觑，甚至他一度怀疑对方也是某位主神复苏而来，只不过为了隐藏身份，再做出一副凡人的模样罢了。必须将他扼杀，不然未来极有可能成为威胁。生命狂暴，生命狂化，生命进化，三道神术施展而出。生命主神的气息节节拔升，寻常半神连用三道生命系神术可能会当场毙命，但是他可是有着中等神实力的主神，这点生命力的燃烧是完全吃得消的。而且战后他也有办法快速恢复生命力。随着三道神术的叠加，荆棘更加粗壮，带有的毒刺也更加锐利，甚至一些刺头上还源源不断有毒液滴出，整条荆棘还显得有些淤红。只是恍然之间，立方体顿时被挤压缩小了一半，但也只是一半。随后，无论荆棘再怎么出力，也还是突破不了立方体丝毫。看到这一幕，生命主神忍不住一抽，这样还无法突破你的神术防御。在他三道神术的叠加之下，别说半神了，就连中等神都有可能丧命。可现在，仅仅只是缩小了一圈立方体的范围，根本连丝毫都没有突破。哪怕是突破出一个小口，他的荆棘都可迅速钻进去繁衍，到时候可直接将立方体突破。生命主神还在思量着，李奇却开始反击了。虚空之握，虚拟的立方体消失，取而代之的一股紧握的力量，瞬间就将荆棘握得粉碎。能突破我的攻击，生命主神有些发懵。他叠加三层神术的攻击，竟然被对方一招化解，怎么都感觉他不只是半神啊！李奇不再防御，而是只身攻击过去。前面之所以一直不出手
，只是想看看这个主神是有多强的实力。现在看来，不过如此。有了 buff 叠加，即使李奇是半神，却依旧有和中等神鹰碰硬的实力。就这般，双方击打起来。但最终，李奇发现他不可能轻松击杀生命主神，对方毕竟是个主神，底牌众多，每一次他的攻击都能被对方化解。现在两方处在了一个极度尴尬的局面，他只要想跑，定然能跑走；你想跑。也能轻松跑走，你杀不了他，他也杀不了你。又是一道虚空之握，将生命主神击退了几步。但这等攻击对生命主神根本造成不了什么伤害。李奇脑海微动，最终决定不再纠缠，决定主动退出。这样无休止的打下去，只是浪费时间。利用空间跳跃，李奇瞬移至了千米之外。生命主神能感知出李奇逃走的方向，但是并没有追过去。他知道，即使追过去，也杀不了对方。索性回到神殿，加快恢复实力去了。只要将自身的实力再提升一个等级，他就可以轻易击杀李奇。同时，生命主神内心还充满了危机感。对方只是弱等神，就可以与他打得难舍难分。倘若是对方到达了中等神，那岂不是可以对拼他主神了？那时候，这片世界的领导权还能在他生命主神的手里。此人不可留，必须死。第160章万神殿。此人不可留，必须死。生命主神眼中一片阴翳，双方暂时休战，谁都有没有去找对方的麻烦。李奇和生命主神皆不约而同的抓紧时间猎杀其他神明，为了尽快把自己实力提升一个等级。因此，整个世界中一阵鸡飞狗跳，众多神明被李奇和神明诸神追杀的亡魂尽冒。这个世界似乎成了李奇与生命主神的狩猎场。李奇和神明主神成为了这个副本世界顶尖的存在，处于食物链的最顶端，其他神明都是他们两个的猎物。同时，其他神明也知道了一件事：他们口中的大肥羊完全是个不能招惹的存在，人家能与生命主神打得难舍难分，你还想着猎杀人家？不少神明都因没来得及去找李奇而庆幸，倘若去早了一步，可能他们的命就已经没了吧。因为李奇和生命主神的疯狂猎杀，这片世界的神明数量急剧减少，在很短的时间内，就有过半的神明生死魂灭，其中就属生命之神最为疯狂。生命主神让他手下抓来神明，不准猎杀。等送来神殿后，由生命主神亲自斩杀、吸收神明，甚至一位生命神系的神明，由于一直捕捉不到猎物，直接被生命主神杀了吸收法则。在这恐怖的生存压力下，引发了未知的变化。大量的神明放下了彼此之间的敌视，进而联合起来，一个神明之间的联盟产生了。这个联盟的名字为万神殿。虽然名为万神殿，但里面不过只有这六十多位神明，根本没有万神之多。李奇也听到了关于万神殿的消息。相反，李奇没有觉得这个组织麻烦，反而有些嗤之以鼻。这些神明在装批一块，还真就没输过。六十多个神也敢称呼为万神殿。李奇知道，他们起这个名字就是为了给自己和生命主神看，目的无非就是为了恐吓他们二人。对于万神殿的出现，李奇感起了兴趣。本来他需要到处跑去寻找散落在四处的神明，可有了万神殿，将神明聚集在一处，这找起神明来可就方便多了呀。地上神殿。生命主神也听到了关于万神殿的消息，他同样也感起了兴趣。呵，本尊身为主神，特么建立的联盟也才叫地上神殿。这些半神也敢自称万神殿，他们是想站在我的头上搞事啊？换来一名属下，生命主神话语颇含杀意的说道：“找出万神殿所在地，我倒看看他们有什么实力。”遵命。万神殿的出现，很大程度上改变这个世界的格局。生命神系想要猎杀神明的难度加大，即使连李奇都无法轻易得手。月黑风高，由于万神殿得冒出，且势头相当之大，且万神殿还大肆招收新的神明，所以李奇很快就找出了大殿所在之地。此处是一座新建起的大殿，由于里面居住的都是神明，神明有神力，有他们的手段，所以他们想建一座大殿，不过半日就能建好。而李奇此时就现身在了这处大殿之外。这么多神明聚集在一起，都省得去找，直接来个偷家，岂不美滋滋？在万神殿内，李奇能感受到百余道神明的气息，可见他们不断招募新的神明，人数正快速增长着。虽然李奇不知他一人能不能敌得过百位神明，但抱着杀一个不亏，杀两个赚的想法，李奇还是上去了。有一点值得注意的是，由于神明迅速减少，且神明看到李奇就跑，效率一直得不到提升，而想要快速猎杀神明。无疑是来万神殿最为合适。大殿坐落于正中，其四周还有护殿墙，高墙包围的严严实实。除了一处大门可进去外，
，便没有什么入口。李奇本想着通过上空飞进去，但是上空有着二十多名神明不停歇的巡逻，而且上空明显被施展了什么神术，李奇能感受到那有着浓密的法则气息。由此可见，突袭是行不通的。护城墙又被包围的太严实，根本无法溜进去。纠结许久，李奇最终下定决心，硬闯。这个法子虽然有风险，但也有这个办法能试一试。决定好，李奇直接抬脚，正面对着大门走去。刚从黑暗暴露出来，城内顿时喧哗一片。来了，那个凡人来了，全员上墙迎战。不过几个呼吸间，几十名神明已准备就绪，剩余的几十名则是从店里走出，正面迎敌。整个过程井然有序，执行迅速。显然，他们为了抵御李奇，早已进行了无数次的演练。李奇看着墙上墙下如此多的神明，一时有些头痛，但是还是施展空间跳跃冲了过去。攻击，快攻击！墙上的神明率先施展远程神术，对着李奇攻击过去。虽然空间跳跃的机动性很强，但是一下躲这么多的攻击，李奇还是有些吃力。终于来到大门下，正面战场的一众神明即使很紧张，无奈只能硬着头皮冲杀过去。李奇迅速斩杀三名神明后，险些被一道攻击刺中。见好就收，杀了三个。李奇迅速跳跃出战场。明面上，万神殿是成功防御了，可众人却高兴不起来。一位位神明将头低下，面色深沉的很。百多神组成的联盟，可在对方攻来的时候，他们依旧被折损了三神，且对方还是全身而退。那凡人到底是怎么样的实力？我们万神殿到底该不该存在？就在他们思考之余，生命神系带人攻来了。在生与死面前，他们只好鼓足勇气，继续开始抵御。这一边的生命神系可就没有那么好运了，非但没有杀掉任何一名万神殿的神明，他们反而还折损了一神。生命主神为此颇为震怒，下一次决定亲自出击。在多方的焦灼，没有进一步发展的时候，李奇再次找了个僻静处，准备进一步提升实力。他打算把自己的实力从弱等神提升到中等神的水平。第161章，维度毛，黑色小方块，虚空虹吸。李奇找了个僻静的地方，准备再次提升实力。意识脑海之内漂浮着一眼数不清的星点，这些都是他在副本中收获的大量法则碎片。虽然不是最适合他的虚空法则，使用这些一种法则提升职业等级的效果会大打折，但是胜在量多。李奇以法则碎片为材料，以体内的虚空之力为燃料，在虚空推演和神奇的加持下，脑海中推演职业的后续路线。与此同时，他的精神力也快速的消耗着。推演过程如上次大差不离，都是利用推演。来将法则碎片给炼化，刚炼化了一道法则，李奇就消耗的不少精神力。不过此次消耗的精神力与上次相比，实在有些大巫见小巫，恐怕连第一次炼化时所用的十分之一都没有。李奇可是货真价实的弱等神，近乎摆脱了凡人之神，成了真正的神明。炼化这些法则碎片，自然不会像第一次那般费力。只不过这一次的亮明显比上次多得多，李奇需要更多的精神力和时间去推演。随着时间流逝，一道道星点开始被炼化，李奇的气势正在悄悄上升着。推演由最初的轻松，逐渐又开始吃力起来。李奇到现在推演的法则已经超过了第一次的法则数量，可现在摆在他面前的还有几十道法则。现在的他完全可以休息而停止推演，但李奇并没有这么做。这一次推演的目的是将实力提升到中等神的地步。未达中等神，李奇势必不会停歇，势必不会出关。即使出关。那也是法则碎片不够，而出去猎杀神明，直到最后一道星点被推演，李奇已经是大汗淋漓，秀发两侧鬓角不断有汗珠滴出，长衫更是湿漉漉的粘在身体上。可李奇全然没有泪意，相反，他眼神中还透露出兴奋。推演出来了，花费了整整十天，终于推演了出了职业的后续进阶路线。在李奇一声轻喝声下，那道瓶颈瞬间突破，进阶，进阶为中等神。他彻底完成职业进阶，正式成为了一名中等神。还好法则够用，李奇长呼出一口气，对这一次的闭关相当满意。法则不多不少，在炼化完最后一道后，正好突破，这也省了李奇再度猎杀神明的麻烦。感受着体内聚集上升的神力，只感觉谈吐间如牛，挥手间可带动万物。这就是中等神的感觉吗？李奇嘴角一笑，单脚弯曲踩地，随之奋力一跳，直接从山顶上腾空而起，轰！在李奇刚跳起之时，整个山体彻底塌陷，千丈高的蟒山顷刻间只剩下一颗颗石块。在神奇的十倍加持下，李奇的战力足以比拟上等神。完成职业进阶后，李奇并没有想就此收手。
，而是又开发起了神术。自己原本的神术虽强，但在他如今中等神实力下，未免会有些跟不上节奏。由于自己精通的是虚空法则，所以他开发的神术必然都是与此搭边。虚空广阔无边，维度广袤，整片地理充满未知，方向无法定位，能量无法吸收。这是一个极具神秘的世界。但就是在这个虚空上，李奇顿时来了想法。利用三天时间，终于开创出了一个十分强力的神术——维度毛虚空虹吸。维度毛虚空虹吸，中等神术，以虚空法则在虚空维度构建一个能量毛，再以这个毛为关键节点，直接抽取整个虚空维度的力量。所有虚空类技能威力 x 十，虚空之力恢复速度 x 三十。维度毛虚空虹吸是李奇开发出来的最强技能。当李奇晋升中等神的时候，他便初步具备了撬动整个虚空维度的力量。这个神术也是根据这个原理开发出来的，它既不是攻击性神术，又不是防御性神术，但是它的增益效果很是明显，可以提升30倍。也就是说，其他神术在它的基础上可以源源不断的施展。因为有维度毛虚空红吸的加持，李奇的虚空之力源源不断。这层优势用到战斗之中可是相当恐怖的。李奇可以用这个神术直接从虚空维度掠夺力量，他直接得到了一部分虚空维度力量的加持。直接彻底将神术研发完全，李奇才出关。刚出关，李奇双眸先是不断打探着四周，一时感知向世界神明的气息。他已经闭关了13天，不知这13天里世界的神明是否已经被生命主神猎杀干净。不过，显然是李奇高估了生命主神。天地间游走的神明气息，至李奇闭关到现在，并没有减少多少。特别有一处，竟然有着几百道气息。那个方向，李奇知晓，那处是。万神殿的方向，万神殿不断招募神明，规模已经达到了空前的可怕。也正是因为万神殿将神明聚集在一起，一众神明同仇敌忾，导致在李奇闭关后，生命神系一直拿这个联盟没办法，猎杀神明的效率更是低得可怕。生命主神震怒，不知已经杀了多少生命神系的神明来吸收法则恢复实力。而这13天的时间，外界神明和玩家的态势一直焦灼，谁也没能讨到好处。万神殿。居于万神殿的神明，他们联盟在一起，自身确实安全了。但是他们也没有办法彼此猎杀，从而获得法则恢复实力啊！一出万神殿就会被猎杀，在万神殿还不能猎杀同类，导致不少神明都焦急不已。本神复苏这么久，实力没有一点增进，这就如何是好？是啊，我这一身天赋竟一直卡在了半神。马德，老子要恢复实力！各大文明之人，他们的状况。才是这片世界中最为窘迫。原本他们就打不过神明，现在神明还搞一个联盟，就凭什么？谁敢闯万神殿？更何况还出了个生命主神，这是要将我们赶尽杀绝啊！妈妈，我想回家。早知道我就听妈妈的话，安心接受九年义务教育。李奇也正式出关，是时候去打破僵局了。第162章出关。李奇离开了待了十几天的山洞后。立刻朝着万神殿所在的方向赶去。万神殿那一大群神明可是重要的资源，只要击杀掉，就能得到大量的法则碎片和传承。李奇要抢在生命主神动手之前，把万神殿的神明统统拿下。刚到达大殿之处，李奇微微皱眉，他能感觉出来，大殿有几道很是浓厚的气息，那股气息绝对不是半神所能释放出的。看来这些天妃，但我实力有了进步。万神殿这边也有三位神明恢复到了中等神的实力，只是万神殿的神明一直都在大殿内，他们实力是如何突破的？就这有点引人深思了。一直未出大殿，无法猎杀到法则，那为何能突破？只有一种可能，内部有神明在偷偷猎杀万神殿的神明。李奇看着眼前的大殿，有些嗤之以鼻，说是联盟，结果还是自私自利。这些神明里面，还真就没几个好东西。李奇猜测，这三位中等神应该是万神殿的主力和领导者。除了与这三人交手有些难缠外，其他神明是不足为惧的。将面具扶正，李奇只身对着神殿大门靠去。李奇刚出现，气息席卷整个万神殿，所有殿内的神明齐刷刷对着一个方向看去。这股气息是那个凡人，迎敌，快迎敌！顷刻间，天上护殿墙，殿外齐刷刷站满了几百名神明。只不过这一次他们没有了先前的惶恐，而是充满自信。那凡人还不知吧？咱们这可是有三位中等神，哈哈！此番他前来就是送死，终于可以一雪前耻了。
。李琦还没走多近，恍然间三道身影从殿内跃出，随之盘旋在正前方。这三道身影便是万神殿三位突破至中等神的神明。三神在看到了李琦后，双眸中都透露出玩味。我们可是等你多时了，这一次本神必将你斩杀，吸了你的法则，我定能恢复全部实力。这一次绝不会再轻易让你逃脱了。李琦摆了摆手，无所谓的说道：“哪个见了我的神明，谁不说要我身上的法则？只可惜他们都死了。”听得李琦此言，三位神明也不生气，而是笑着回应：“你该不会不知道吧？我们三神都突破到了中等神。”李琦摇了摇头，浑身神力释放而出。三位神明在感受到这股神力后，面色显然有了点变化。这个凡人也是中等神，原本他们以为成了中等神便可压对方一头。可多日不见，对方竟也成了中等神。但想到万神殿这边可是有着三位中等神，三神不由松了口气。他们还就不信三位中等神还能打不过对方一个。话不多说，三神对着李琦就冲去，彼此间迅速施展神术。后方的几百位神明并没有想着帮助，而是选择了观战。毕竟他们有着三名中等神，这是来自树木上的自信。狼系法运，万象天宫，雷泽千鸟。三道法则刚被释放出，空气间便弥漫出压迫感，周围更是风卷残云，距离较近的动物直接被神术撕成血雾。三道神术融合，完全超出了中等神功激励的范畴，怕是喊来任意一位中等神都施展不出如此恐怖的一击。后方的神明见到这等恐怖的攻击，仿佛已经看到了李奇的结局，纷纷开始欢呼起来：“杀了他！我要将那凡人分尸！大仇的报，太爽了！”哈哈。留那凡人活口，让我们摧残他。三位神明纷纷抹了抹额头的汗珠，显然释放如此程度的攻击，他们也不轻松。在会议的眼神下，三人同时出手，将攻击丢向了李琦。包含狼系法则、万象法则、雷霆法则的攻击直勾勾冲击来，李琦长袍被吹得沙沙作响，可身形纹丝不动，面部更无慌乱的神色，装模作样。看着李琦还摆出一副高深莫测的模样，三位神明皆是轻哼了一声。他们这道攻击。别说李奇了，哪怕是生命主神来了，想要接下都要花费不少力气。更何况李奇只是一个由凡人修成神明的半吊子。死吧！神术攻击来到李奇周身，迅速将他席卷。完美的立方体，只是完美的立方体抵挡不了这种程度攻击。既如此，那就多来几道。完美的立方体，完美的立方体。一口气，李奇师斩出了三道，在维度毛虚空红吸的效果下。他的虚空之力恢复速度 x 3 0别说三道神术了，哪怕是一口气施展十道，对于李奇来说也不在话下。之所以施展三道，是因为三道完全足够。轰！神术攻击落在李奇周身，迅速爆发出炸耳的轰鸣声。李奇所在之地也出现了一个几十米深的土坑。由于攻击将尘土掀起，看不清里面发生了什么，但所有神明都觉得李奇已经被击杀了。这个灾星终于死了，惹我神明。最终就都是这个下场，就连那三位中等神都觉得李奇应该已经死了。就当他们准备打道回府的时候，突然目光顿在了土坑中央。只见中央有一道银色的六边形出现，在六边形内正屹立着一道结实的身影。他没死，身影正是李奇。李奇飞，但没有死，甚至身上连一处伤口都没有。啊，这三位中等神傻眼了。方才他们的那道攻击已经是全力一击，就是这等程度的攻击下。对方竟然毫发无伤，他到底是人是神还是魔？哪怕对方突破到中等神，也绝不可能如此轻松接下这一击呀、啊！一介凡人所展现出来的实力，好生逆天。这下三神才反应过来，他们即使达到了中等神，可和对方相比，依旧不是一个级别的。李奇拍了拍衣服上的尘土，言语随意道：“你们打完，现在到我了。”第163章，覆灭万神殿，虚空之握。虚空之握，虚空之握，李奇一口气施展出了三道虚空之握。其实一道就足以应对三大中等神，但李奇为了节省了时间，直接施展三道。毕竟他的虚空之力能迅速被补充满，完全不需要去吝啬。三道无形的虚空之握在李奇的操控下，齐刷刷对着三大神明跃去。三神只感觉有一道压力席卷而来，但根本不知攻击在何处。原本还想着逃跑，但一想到后方这么多神明看着。再加上他们是三大中等神威攻一位凡人，如此他们还逃跑，未免也太没面子。所幸三神直接站在原地，催动体内神力，准备硬抗下这一击。试想
，对方只是一位凡人修成神明的半吊子。纵然他防御力很高，但攻击还能强到哪去？所以三位中等神对于李奇的攻击都有些不屑一顾，甚至都不想出全力抵御。虚空之握结实的轰击过来，只是接触的一瞬间，三神就后悔了。窒息感，一股极大的握力将三人包裹住，只感觉全身都像被一只大手给捏住一般。甚至有一位神明被握力捏得连连吐血，好强！三神眼神屏住最后一口气，眼神惊恐地看向李七所在方向。这个凡人非但防御力惊人，连神术都不是他们所能披靡的。这时他们才想起来，对方在半神的时候就能到处追着神明砍，如今达到了中等神，那还不逆天？此时的他们想施展全力抵御也已经晚了，即使是施展全力，也未必能挡下李七这一击。在凄惨声中，三神双双毙命。获得狼系法则传承，获得万象法则传承，获得雷系法则传承。感受着脑海之内足有拳头大的星团，李奇满意的点了点头。中等神的法则是不一样，就光是大小就大了这么多。将三大中等神被击杀，李奇算是解决了万神殿那最大的竞争对手。同时，他将目光投向神殿，那里可还有着几百名的神明的在观望。在他们看到三位主力被斩杀后，所有神都骂了。三位中等神打不过一人，太假了吧！那个人肯定是哪个主神复苏，马的太强了。完了，主力都没了，咱们还怎么守？逃，快逃啊！一众神明又不傻，连中等神都挡不住李奇，他们再耗下去，完全就是送死。如今想要活命，只有逃跑。李奇似乎早有预料般，不急不忙的开启空间跳跃，就厮杀起来。注意到一处神明比较密集的地方，李奇直接跳跃上门，施展出一道虚空之握。所有人神明皆是被笼罩其中，这十来人本还想还手，但攻击过去的神术，李奇只是几个侧身便轻易躲避，只是恍然之间，十来名神明便被握力给抹杀。李奇一刻也不停留，继续跳跃向另外一处神明密集的地方。几炷香的时间过去，李奇四处追击，很快万神殿里的神明就被他击杀了个大半。当只剩下二十来名神明的时候，这些神明都被逼迫到了一处断崖上。本想着飞走，但一想到李奇那恐怖的速度，他们就都放弃了逃走的想法，他们将神力汇聚于其身，准备做最后的反抗。眼看李奇正逐步靠来，神明们已经做好了赴死的准备。不知何时，二十位神明目光突然齐刷刷看向一处，只感觉有一处方向正有着不少神明的气息传来。难不成是其他神明来搭救我们了？有救了，有救了！虽然他们知道，即使有神明来搭救，但根本击杀不了李奇。其他神明来的作用，只是为他们争取逃亡的时间。在生死关头，哪怕只有一线希望，那都是很珍贵的。然后在清楚来的神明后，众神又心灰意冷起来，因为来的不是别人，正是生命神系的一众神明，甚至还有生命主神的身影。这些神来此，必然不可能是来搭救，明显是来抢人头的呀。生命主神率先达到了战斗场地，看着周围一片狼藉，再看向断崖上残喘的二十来位神明，他猛地反应过来，眼神愤怒地看向李奇：“你将这些神明都杀了！”李奇顺着声音看去，好笑的说道：“我说是谁呢？原来是主神老哥呀！你看你要来不早说，我还想着让些给你呢。”生命主神抽了抽嘴角，他自然能听出李奇是在说玩笑话。他原本在地上神殿筹划许久，终于将神明集结起来，准备对万神殿发动总攻。按原本计划的，万神殿的神明都将会成为他的口粮，可如今居然全被李奇收割走，只剩下悬崖边上的那些蚊子腿。不待生命主神说话，李奇突然跃起，直勾勾冲向断崖。虚空之握，在惨叫声中，最后的几十位神明皆被斩杀。你，生命主神面部憋得通红，刚想说话，却又不知说什么。这下好了，连蚊子腿都没有了。很好，你已经成功引起了我的注意。绿袍一挥，浩荡的神力席卷而出，铺天盖地对着李奇冲去。在刚感受到神力之时，李奇眼神微动，神态若有所思。怪不得来发动总攻，原来是实力恢复到了上等神的水准。现在的生命主神实力赫然达到了上等神的程度。不过李奇也没有多慌张，在 buff 的叠加下，再加上他手里的诸多神术，越级挑战难度并不大。甚至说，现在的李奇还有些期待，不知现在他的实力能不能将上等神击杀。双方无言，但却会意的交起手来。又是荆棘，生命主神周身不断长出荆棘，只不过这一次。说他是荆棘，未免有些不合适。每一根荆棘，竟如大树般粗壮；每一个尖刺，就如同一把长剑，锋利无比。显然
。生命主神在实力恢复后，同时也将神术等级给提了上来。这回的生命主神没有留手，直接开启了生命神术，生命狂暴，生命狂化，生命进化。第164章终战。随着神术释放而出，生命主神的气势开始节节拔升，周围生命神系的神明都不敢太靠近，皆感受到了一股星际之感，纷纷退离出了数千米之遥。这般状态才好了不少，这才是本神该有的力量。看着衣袍被神力鼓动的沙沙作响，生命主神嘴角大笑起来。起初他只有中等神的水准，身为主神的他不知憋屈了许久。如今虽然实力没有全恢复，但却让他找回了点曾经的感觉。同时，他也感受到了李奇似乎也突破了。不过，生命主神没有多在意，突破了又如何？不过区区中等神，在生命主神的不屑声下。百条荆棘齐刷刷对着李奇冲去，途中碰撞到生命神系的神明周围，但生命主神却没有丝毫垂怜，任由荆棘将生命神系的神明给误杀，他面色也没有丝毫变化。周围生命神系神明见状，大为失色，纵是敢怒却不敢言，只好纷纷退离战场，生怕被误杀。李奇看着席卷来的藤蔓，他没有施展完美立方体去防御，而是只身迎了上去。如今的李奇对生命主神的手段都了解。完全不需要拖延时间去观察，神力席卷全身，荆棘抽到了到李奇身上，却伤不了他丝毫。李奇只感觉皮肤有一股麻木，但却无一点伤势。李奇故意没有闪躲，只是想看看上等神的一击是有着怎样的程度。不过如此，虚空之握，强大的握力之下，瞬间将荆棘撕碎了大半。生命主神看着这一幕，没有多意外。他知道李奇必然不会那么好解决，他早已做好了决一死战的准备。一半荆棘被撕碎。他便重新召唤出一半，转而继续攻击李奇。李奇则是不断施展虚空之握突围。如今二人玩的就是消耗战，比的就是谁神力先用完。这一块，生命主神还是很自信的。我可是上等神，你一个中等神和我比神力，自不量力。李奇笑着摇了摇头，并没有回应生命主神，而是继续将荆棘给破开。若是放在先前，他或许还真没自信和生命主神比神力，但他现在有。维度毛，虚空虹吸，前脚虚空之力刚用出，后一脚就又被补满。李奇就如同源头，源源不断，生生不息。这般，二人的战斗竟然持续了半天。生命主神释放出的荆棘，明显肉眼可见般的减少，且生命主神面色透露出虚脱的意思。反观李奇，精神充沛，神术源源不断的施展出，仿佛根本不知累一般。甚至方才，李奇见生命主神释放荆棘太慢。竟然还对着空气施展虚空之握，以此打空气取乐。生命主神在见到那一幕时，差点被气得吐血，未免也太不把他放在眼里。不知何时，生命主神体内神力虚脱一空，已经施展不出荆棘了。只见生命之神双手摊放在袖子里，眼神诧异的看向李奇：“你什么鬼？怎么还能有神力？”他能感觉出来，李奇身上还有充沛的神力。他一介上等神和中等神比拼神力，竟然输了。生命主神此时。完全不知脸该往哪放，李奇摸了摸鼻头，回应道：“可能我吃的比较多吧。”生命主神有些头痛起来。原本他还留了只有中等神才能施展的绝招，可如今神力不够，根本施展不出来啊！照这样发展下去，自己真的可能会输。咧嘴看向不远处生命神系的神明，生命主神眼神凌厉起来。为了本尊的付出，只能牺牲你们了。用尽全身神力施展出几条荆棘，对那些生命神系的神明刺去，这是想抹杀他们。从而吸收法则，恢复实力啊！李奇岂能看不出对方的想法？如此险恶，真不知这些神明是怎么愿意追随你的。他自然不会给生命主神恢复的机会。李奇迅速凝聚神术攻击过去，虚空之握 X 5这一下就是五道虚空之握。荆棘还没来得及冲到神明身上，虚空之握就已经落实到生命主神的周身。在巨大的握力下，冒出去的荆棘开始收缩，直至消失不散。生命主神也蜷缩在一团。开始猛烈挣扎起来，可惜他最后一点神力都在刚才施展没了，现在近乎没有丝毫反抗的余力。终于在李奇一拳的轰击下，生命主神彻底化为碎片，获得生命法则，获得传承。至此，生命主神彻底被斩杀，将永久不得现身世间。生命主神已死，李奇毫无疑问成为这片世界中最强的存在，再也没有人能够阻挡他的行动。解决完最大的竞争对手，李奇彻底放开了手脚。开始毫无顾忌的猎杀生命神系和世界中残余的神明，在李奇空间跳跃下，他每一次都能精准来到神明身边，从而将其迅速斩杀。四处而逃的神明开始大量陨落。
。当这些神明只剩下大猫、小猫两三只的时候，李奇却开始停手了。他有着一点顾忌，担心这里的神明被杀光后，副本会提前结束。离副本还有最后的七天时间，李奇准备在这最后的时间里，好好利用神器超高的神术开发，成功率加成，再完善一下他的神术体系。于一处山顶之上，李奇盘坐于其中，他的脑海正不断推演着神术，每一道神术。都在他的脑海飞速的演练着，演练完第一次，继而是第二次、第三次，每一次都会熟练几分，所蕴含的力量越来越强大。虚空之握推演完，然而又是神功、虚空处刑者召唤术，再然后完美立方体。随着时间流逝，李奇最终缓缓睁开了眼，长呼出一口浊气。他对这次演练十分满意，这三个技能都被提升到了中等神术的水平。然而，李奇并没有知足，他决定再度开发出一个新的中等神术。利用虚空，利用维度，它依旧会是一个很强力的技能。技能名为“虚空放逐”，这是一个很强力的技能，可以把一些强大的存在直接放逐到虚空维度的深处，让他们永远迷失在虚空之中。就算以后李奇遇见了一些他打不过的强大存在，他也可以把对方放逐于虚空。虚空是一个恶劣的地方，只有虚空生物那种存在才能在虚空之中顺利存活。其他存在如果迷失于虚空之中，通常只有死路一条。做完这些事情后。副本的时间也迎来了尾声，副本结束，副本结算中，第165章，乱象四起，副本结束，副本结算中，副本结算奖励5万点积分， 3 0 0点自由属性点， 2 0 0点黄金技能点，玩家等级提升 ，L V 5 0 L V 5 5请选择你此次的副本需要认证的技能道具，可认证的技能或道具，法则碎片，详情点击查看，神之传承，详情点击查看。看着琳琅满目的奖励，李奇满意的点了点头。这次副本收获很多，有巨量的法则碎片和神之传承，可谓是大丰收。李奇又花费了大量的积分，将这些东西给认证了出来。随后点开了诸天商城，他决定将用不上号的法则换成大量的虚空法则，以备不时之需，随时准备再次晋升自己的职业等级。大概清理完，李奇换了不少法则，但他并没有着急关闭诸天商城，而是开始闲逛起来。毕竟他大多时间都是在副本，如今正好看看有什么是他需要的东西。一眼过去，诸多怪异的物品琳琅满目，至尊银铠，刀枪不入，水火不侵。橡胶果实服下后，身体如香蕉，可伸缩自如。十只眼，定格时间，有几率回到过去。每一样东西都是地球科技所无法理解的，但李奇并没有表现出多震惊，因为在诸多商场刚解锁之时，他便大差不离的浏览了一遍。对里面的东西早已见怪不怪，浏览了不少东西，李奇发现竟找不出一件他心仪的东西。要说那些铠甲吧，他如今是神体，本就是刀枪不入，穿不穿铠甲一个效果。至于各种逆天的技能书，李奇的神术一点不比他们差。失望的将诸天商城关闭，李奇离开了个人空间，在一声放松的呼气声中，李奇回到了地球。地球这边，随着第二次文明之战的结束，根据副本奖励，每一个地球人都获得一个 F 级的天赋。进入了全民超凡时代，可带来的还有更大的变化。副本游戏开始，大批粮将普通人拉入副本当中，有越来越多的人成为了玩家。光是华国登记的玩家，就已经接近全国十分之一的人口。可想而知，加上那些不愿意透露身份登记在册的玩家，这个人数只会更多，而且玩家人数的增加速度只会越来越快，人数也会越来越多。这样的变化既是机遇，也伴随着危险。虽然所占的比例不多。可就连华国中也出现了不少玩家用超凡之力胡作非为的情况，能打击盗用超凡之力犯罪的人，同样也得是掌握了超凡之力的玩家。而将这古人组织在一起来进行打击犯罪的组织，只有玄黄。因此，玄黄在这段时间忙得不可开交，四处救火。就在副本结束前几天，苏省一处十名掌握超凡之力的人竟准备火葬母校。好在学校当时正处于假期，且火还没放出去。玄黄的人就及时赶到，将这些人逮捕住。这也突出了超凡之力的弊端所在。有很多拥有超凡之力的人都处于青少年，他们对事件没有完整的忍耐性，且没有认知犯罪的意识。可能你今天对了他，他一招热枪下就能利用超凡之力做出超格的事情。还有许多地方，一些本就是戴罪之人，得了超凡之力，近乎是如鱼得水般。霸王餐、零元购，这些人气焰越来越嚣张，甚至还成立了工会。好在玄黄得到举报，已经派重兵出击。在超凡之力的影响下，世界人心惶惶。此时的李奇正漫步在街头。
，悠哉悠哉的走了几里路，御医处面馆停了下来。老板，来碗阳春面。这一次在府本中，李琦可是待了不少时日。虽说在府本中他不知饿，可回到现实，李琦瞬间就有了饥饿感。这才一出门就找起了吃饭的地方，最后还是街头一处充满烟火气息的面馆吸引了李琦的注意。好嘞，一碗阳春面，帅哥稍等，并没有等多久。胸前系着围裙的女老板便将一碗热腾腾的面端了过来。帅哥，面来喽！桌子上有辣子，吃辣自己放哈。李琦点了点头，在老板即将离开时，突然又将其喊住：“那个，这里有蒜瓣吗？”“有嘞。”老板娘拿来一只蒜头，放在李琦桌前。俗话说：“吃面不加蒜，香味少一半。”样式齐全后，李琦才开始大口吸溜起来。将最后一口面汤喝完，李琦满意的打了个饱嗝，正准备喊来老板娘结算。只不过，在李琦看向柜台之时，眼神不由微眯了起来。老板娘正被两名纹身的青年围着。我让你给我们做两碗面，怎么到现在还没好？一名青年对着老板娘怒吼道。老板娘听得这声怒火，并没有生气，反而言语不断讨好着。不好意思，我要帮前面的客人做好，这才能给你做面。那两名青年明显有些不满，冷哼说道：“我们可是超凡之力拥有者，你敢让我在这等着？咱们能来你这吃饭，已经给足面子了。”说完，两人为了耀武扬威，目光看向了距离最近的李琦。你看什么看？本大爷身为超凡之力拥有者，你这种傻批也配看？对着李琦靠来，两人就要直接将李琦桌子掀了。又是利用超凡之力来犯罪的人。李琦轻哼了一声，单手按在桌子上。就是这一只手按在上面，二人竟无论如何使力，都无法将桌子掀起。李琦再怎么也是个神明，不说其他的，光一身神力，地球就少没人能匹敌。你，二人明显感觉到了不对劲，刚想说话，一只大拳直勾勾的硬了上来，杀，拳头没有打到人身，只是擦过耳边，可两人依旧被吓得瘫坐在地上，裤子紧跟着湿润起来。他们反应过来，对方似乎也不是普通人，而且总感觉对方好强。我说你们吃完面了，怎么还不付钱啊？即使还没吃到面，但二人很快懂了李琦意思，急忙掏出钱，颤颤巍巍的走向老板娘，狼狈的结清了饭钱。李琦满意点了点头，滚吧。随着闹剧结束，李琦沉思些许，最终也将钱付了，走出面馆。地球对超凡之力拥有者的管制力度，日后必须要加大，否则必成大祸。李琦还在思考，一条信息出现在了眼前，是楚云龙的消息。狂徒在吗？我们遇到麻烦了。第166章危机。狂徒在吗？我们遇到麻烦了。刚看到消息之时，李琦还有些发愣，印象里。楚云龙似乎没有对他救助过吧？换句话说，他玄黄里全是超凡之力者，有什么事是能为难到他们的？可如今，楚云龙竟用如此紧张的口吻求救。李琦急忙回复：“我在。”你说，刚发出就有新的消息回来。是这样的，在华国腹地突然出现了一处非常危险的地方，那是一片被神力污染的土地。这股力量中充斥着扭曲、腐蚀、死亡的力量。常人如果走入其中，只需几个呼吸的时间。就会被这股力量腐蚀成虚无，即使是玩家也不能长期在其中活动。这样的地方不只是华国有，其他很多国家也出现了一模一样的地方。这绝不是一件偶然事件。消息传来的相当之快，尤其可见对方是何等的急迫。直到彻底将事情了解清楚，李琦也知道了事情的严重性。嗯，我该如何帮助你们？消息又跳转出，我希望你能来玄黄总部，协助我们来进行调查。我担心只是玄黄内的人根本无法将此事处理好，毕竟涉及到了神力。放眼整个地球，能与神力想匹敌的，除了李奇，绝对找不出第二人。李奇点了点头，很快答应下来。好的，我现在就赶过去。将手机关闭，李奇先回到家中，随即立刻赶往了玄黄总部，准备处理这一件事。这是李奇第一次正式和玄黄接触，他不愿意在不相干的人面前暴露自己，所以此次他换了副形象。李奇现在的模模样。不再是被大众所熟知的头戴金属面具、身穿黑色风衣的形象了，而是一身纯白劲装，脑袋上兜帽，围巾覆面，即使连双眼也被兜帽的阴影淹没。这一身形象，就算是直接去出演《狂战士信条》都足够了。李琦在镜子面前看了看自己现在的形象，虽然和之前大相径庭，简直判若两人，他心里还是很满意的。根据楚云龙提供的提供的坐标，他一个空间跳跃就来到了玄黄的基地，打量着周围。即使李琦心中早有预料，但还是忍不住一阵侧目。玄黄基地还挺森严，这里是一个标准的军事化基地。
基地位于地下深处，地上则是铁栅栏包围，栅栏内瞭望塔、军营、装甲车，样样都有。李奇刚到不久，地表入口处值守的士兵和楚云龙就走了过来。显然，楚云龙知道李奇要来，早已在门口等待多时。在确认是李奇本人之后，楚云龙这才激动地走过来：“来，咱们一边走一边说。”李奇点了点头，跟着一行人就进入了玄黄的地下基地。过程中，楚云龙还不断与李奇交谈着，李奇兄弟，好见不见？你那边还顺利吧？李奇笑着摸了摸鼻尖，回道：“要是不顺利，我还能站在这和云龙兄说话吗？”楚云龙顿时大笑起来，哈哈，也是哈、啊，这么久未见，能明显感受到了你实力增进了不少。这一次副本收获不少吧？哈哈，运气好而已。一路寒暄中，众人已经来到了地下深处，出了地下电梯，李奇对着四周打量起来。这里任何一个仪器都不是什么寻常器械，都是超凡仪器。光是看一个仪器上的表盘，就能看出是有何等的先进。透明保险柜里还放有不少超凡道具，李奇能清晰的感知出来，那些道具上所弥漫的超凡之力很是恐怖。四周游走的人也皆是来自各处的顶尖玩家，各自气势非凡，有着雄厚的超凡之力傍身。整个地下基地尽显繁华强盛，人才济济。楚云龙也没有多耽搁。直接带着李奇去见高层，在一处被白光照得通亮的房间内，里面摆放着一张大圆桌，围绕圆桌放着一圈椅子，其中坐着不少中年男子。这些多为玄黄的高层是整个组织的核心所在。李奇刚进房间，诸位高层纷纷起身，目光颇含敬意。这位就是狂徒吧？请坐。我们虽是足不出基地，但早就听闻小有名讳，真可谓前浪推后浪啊！他们内心明白的很，倘若不是李奇。玄黄不会有如今的繁荣。这些天，玄幻的发展每推进一步，那都是李奇在副本中闯荡的结果，也是李奇的原因，让玄黄在整个世界都有着不小的声誉。所以，对于李奇，他们是打心底尊敬。对着各位点了点头，李奇并没有客气，转而一屁股坐在椅子上。诸位直接讲正事吧。一众高层点了点头，这才是开始诉说起来。不知小友可了解过了大致情况？李奇闻言道：“嗯，楚云龙已经同我说了一遍。”那些高层纷纷叹了口气，继续诉说：华国出现了被邪恶神力侵蚀后的土地，这里面代表的意义和危险很严重。玄黄目前没有办法处理这件事，不得已才能找上你。说完，这些中年男子脸上明显表露出惭愧。一直以来，他们早已达成了一个共识：副本的世界交给李奇，而地球文明交给玄黄来负责。可现在，却要让李奇来帮玄黄处理地球文明的事，李奇自然能看出对方的心思。很是随意的摆了摆手，无妨，咱们都是为地球办事，哪分什么你我。闻言，众人大喜，那多谢李奇小友了。事后，我玄黄必定重金厚谢。对于报酬，李奇没有想多少。在出了房间后，再度同楚云龙闲聊了几句，就一个空间跳跃，瞬间跨越了上千里的距离，来到了出事的地方。刚到地方，看到这里的情形后，李奇瞬间搞懂了到底是怎么回事。第167章，一种神力。刚来到地方。李奇就有一种熟悉的感觉，他接触过很多神明，光是被他杀光的神明就有不少，对神力非常的熟悉。在看见这片出事的地方，就知道是怎么回事了。李奇目光扫向面前荒寂的景象，这是一片被神力侵蚀而形成的荒漠，这里只有被侵蚀到隐隐发黑的石头和沙石，此外没有一个活物，没有一棵草，没有一只虫子，没有任何活物可以在这种地方生存。自从李奇成为神明后，他也掌握了神力力。在神力这一领域，他也是老油条。他可以察觉得到，滞留在一片区域的神力很陌生，不是他接触过的任何一位神明。一番观察过后，李奇终于搞清楚这里到底发生了什么。有神明要降临了，这位神明用自己的神力侵蚀了地球，在这里形成了一个定位的锚点，可以让这位神明在茫茫时空中准确的找到这里。而且，这样的锚点在地球还不止一个，而是有很多个。这么多的锚点，隐隐形成了一个巨大的法阵。让这位神明可以更加轻松地感知到地球的位置。李奇迅速反应过来，这件事严重性相当之高。试想，神明降临地球，这将会是什么后果？对于神明，李奇打过交道，他们自私自利，为了达到目标，可以说是不择手段，行事百无禁忌。他们追求的只有力量。渺小的众生，在他们眼里，或许连蝼蚁都不如。再加上恐怖的野心，降临后必然会掠夺众生信仰，给整个世界带来灾难。想要占领，必然会与人类发生争斗，人类将会沦为神明的奴役，而神明之间也会为了领土动手。在他们的神力之下，
，地球又能撑多久？神明复苏直接会影响到地球的未来。原本李奇还带有侥幸的心态，在想到这些后，紧接着的开始认真起来。即使有着不少人类拥有超凡之力，但和神明比起来，根本不是一个层次的。从散发出来的神力气息来看，这位神明很危险。不论这位神明的来意如何，一旦和李奇在地球打起来，就算能击败对方，也一定会被地球造成不可逆的损伤。想清楚这里面的厉害后，李奇准备出手清除对方布置在这一片区域的神力。李奇的虚空神力涌出体外，开始冲刷区域的一种神力。就在李奇动手的那一刹那，这一片区域也发生了变化，大量的神力实体化，变化成了一个个浑身漆黑的披甲骑士。这些骑士的气息和神意的气息很像。李奇见状，眉头微微皱了皱，他知道这是对方留下的反制手段，避免自己降临发生变故的后手。不带丝毫犹豫。在发现骑士后，李奇迅速对着冲击过去。这一次，李奇不想浪费时间，手段齐出。虚空之握、神术、虚空处刑者召唤术，甚至是连从未用过的虚空放逐，李奇都将释放出来。虚空放逐刚出，一大片披甲骑士便消失在了原地，随之迷失在了虚空之中。李奇出手，之所以手段如此迅速，就是不想让这些骑士施展手段，以此对地球造成损坏。很快。一个个披甲骑士便被灭得干净，原地只残留一些还没有消散的神异气息。玄黄基地，虽然远在千里，但玄黄这边通过远程手段看见了这里发生的事情。此时，玄黄诸多高层和大佬正惊叹于李奇所展现出来的实力，甚至连一位从未现身的巨佬，他隐匿在黑暗之中，目不转睛地看着大屏幕内的景象。从此人坐落的位置以及周围人看的目光，能看出他必然在玄黄的职位不低，乃至于。极有可能是玄黄创始人，可尽管是此等身份，依旧对着大屏幕内有些吃惊。他真的是人类吗？那些骑士应该是神明的手段吧？可在李奇手里，貌似连一招都没有打出来。一众高层面面相觑，忍不住发言：“原先他们得到消息，有一处地方被神力侵害，找来李奇，那也只是抱着侥幸的想法。毕竟对方可是神明啊，不属于这个宇宙的存在。磅礴宇宙中，他们敢断言。”绝对没有一个文明能抵挡住神明的攻击，更何况它发展还不算先进的地球。甚至在李奇出击之时，玄黄已经安排了不少直升飞机，以及在四周派遣了不少超凡之力者，就是怕不时之需将李奇挽救回来。李奇对地球的重要性自然是有目共睹。地球可以没了一半，但绝对不能没有李奇。可现在看来，他们的救援似乎太可笑了，貌似根本不需要吧？神明的手段在李奇手里，不过眨眼间就被消灭。怎么都感觉李奇的实力在神明之上啊！说李奇是普通人，这谁能信？我若不是亲眼见过李奇，可能会误以为咱在看科幻电影吧。于隐蔽之处的那位大佬将目光看向了一旁的楚云飞，听说你和他走得最近，应该对他了解不少吧？楚云龙听到那道身影说话，先是一惊，随之赶忙回应：“是的，平日咱俩关系不错。嗯，依我看，李奇恐怕已经不是人类了吧，而是一位真正的神明。”被问这话，楚云飞显然有些犹豫，并没有第一时间回应。毕竟这个问题涉及到李奇太多东西，倘若给对方带来影响，那可就是最坏的结果了。但一想到似乎李奇实力暴露，除了会让人类更加尊敬他，也不会带来什么负面影响。所幸，楚云飞了当的说道：“以李奇表现出来的实力，他应该就是神明。”此言一出，周围纷纷爆出吸气声。什么概念？人类仰望甚至祈祷的存在，如今却有人类直接化身成神。这给他们的震惊实在太大，不少玄黄高层都开始喃喃自语起来。我们先前是在和一位神明说话。庞大的虚空神力不断冲刷，这里的一种神力被稀释淡化，直至消失。将这一处大致都处理完，觉察到神力开始变得稀薄，李奇这才放心下来。他将锚点给抹除，这样神明就算复苏，但是找不到坐标，也就无法降临到地球，算是暂时为地球缓解了危机。随后，李奇施展空间跳跃。赶往下一个出事的地方。第168章：周游列国。玄黄早已和其他有同样情况的国家沟通过，华国派出了一位顶级高手来处理这件事。各大国都收到了急报。附近遇到一位身穿白衣之人，不要随意攻击，是华国派来的援军。李奇率先来到了扶桑国事发地。这里的情况和国内一样，也是被一种神力侵蚀而成的一片巨大的荒漠。驻守在这片荒漠的扶桑国玩家，很快就发现了突然出现在高空上的李奇。下方人迅速开始议论起来，因为先前扶桑国也派出了自己国家的顶级战力，还有庞大的专家团队，想了很多办法，采取了诸多手段，可依旧没能解决荒漠的问题。对于突然出现的李奇
，这些人态度自然不够友好。他们自己国家都处理不好，找一个外国人，那能有什么效果？切，我早就听说华国的人全是软蛋，就这种国家还有脸派人来支援？我早就看他们不爽了，我国就应该将其占领。他们国人简直是在浪费土地。对方不会是打着支援的幌子，从而窃取机密吧？哼，送来了个废物。轻视者有之，敌视者有之，怀疑者也有之，冷漠者也有之。一时间，讽刺声一片，颇有将李琦赶走的念头。周围的议论声很大，有不少人故意喊出声给人听。李琦一时间双眸内充满寒冷，他远道而来，帮助解决这里的难题，却连一个接待人都没有，心里不以为意。他主要是解决整个地球的问题，只是问题刚好在扶桑地出现。扶桑一贯如此，知小李而无大节。李琦虽然心中早有准备，但未免还有有些不满。按照他往常的性子，完全可以甩手离开，就算是神明将士。将你整个扶桑灭了，又同我李琦有何关系？话虽如此，李琦并没有离开，而是开始淡然起来。地球皆属一家，且神明将士，扶桑被影响的同时，必然还会影响到他国，这是李琦最不想看到的。扶桑该灭，但是有很多普通人是无辜的，且扶桑内还有着一些人，还是有点用的。纵使国家如何的唾骂华国，他们依旧会在暗地里支持华国。不论扶桑，就论地球的格局，李琦应当帮助灭了危机。这个好人。我勉强就当了吧。李琦再次出手，开始清理像荒漠中的一种神力。同样的变故再次发生，大量的黑甲骑士凭空出现，从而阻挡李琦的所为。附近的众人在刚看到黑甲骑士之时，面色巨变，脚步不断后撤。骑士身上所散发的气势让他们心惊。骑士每一块甲片使他们恐惧。他们活了这么久，从来没见过此等恐怖的存在。众人本能的想逃走，奈何发现李琦正稳稳当当的立在半空，丝毫没有畏惧的意味。羞耻心下，众人咽了咽口水，打住勇气没有逃走。华国的废物都敢在那，我们还有何惧怕的？甚至为了霸占功劳，一些不怕死的扶桑人竟抢在李琦前面，率先对着黑甲骑士冲去。李琦见罢，迅速出言制止：“别动！”但扶桑人乃听他李琦话，甚至还觉得是李琦怕被抢了功劳，所以才出言制止。他们是超凡之力的拥有者，骨子里都透露出自信。在刚靠近黑甲骑士后。几人一道道攻击，对着施展过去。可最终，几人惊奇地发现，在他们的攻击之下，黑甲骑士毫发无伤。就在他们还在纳闷之时，黑甲骑士动了，只是纯粹的一脚，轰然他像一名扶桑人。惨叫声下，那人成了碎片。其余几人这回才反应过来，黑甲骑士是何等强的存在，在惊恐之下，皆想逃出黑甲骑士范围圈。然而为时已晚，几名骑士已经将他们包围。他们开始将目光投向距离最近的李琦，哥，救我！李琦冷然地看着几人，对着现在的结局毫不意外，只是他没有要下去救的意思，原因是因为，嗯，等我系个鞋带。李琦弯腰去系鞋带，恐惧声下，几人纷纷毙命。这次扶桑人都知道了黑甲骑士的威力，不敢再有所妄动。李琦这回才开始出手，虚空之握，虚空放逐，诸多技能下，仅仅只是呼吸间，所有的黑甲骑士都被斩杀。处理后，李琦拍了拍一角的灰尘，头也不回地赶往下一处，原地只留下一众扶桑人发呆。刚才发生了什么？一个眨眼，这些骑士就没了。那人，他是神吧？小丑竟是我自己！一想到他们先前的嘲讽，众人都感觉被啪啪打脸。他那般的存在，试问扶桑国能找出人来披靡吗？李琦的动作很快，白象国、毛熊国、宇宙第一强国等等，他全都都转了一圈，一次性解决了这些国家的神力荒漠的问题。有些国家对李琦很友好，但也有一些国家在听说李琦是来自华国后，纷纷出言讽刺，甚至还喊来军队来赶李琦走。可结局却很舒适，军队想先在李琦面前露一手，前去挑战黑甲骑士，整个军队全灭。最终还是李琦出手化解了危机。欧霸国是直接来挑衅李琦，那位带头将军挨了李琦一巴掌，直接昏了过去，剩下的人也都老实了。一时之间，李琦的事迹迅速在各大国家高层间流转。一些联盟国还开启了会议，华国竟然有如此恐怖的战力，他华国绝对有大动作，绝对。对方能不能收买？无论成本，我需要知道这个白衣人的所有资料，立刻，马上。一些国家还开始研发武器，准备遏制华国的实力。这时的李琦来到了漂亮国的一处荒漠，这里是地球上最后的一块神力荒漠了，解决了这里的问题，这件事就算是结了。只是在这最后关头，异变发生了。在李琦的感知中，一个庞大的黑色身影跨越了无穷维度，急速而来。在最后一个时空锚点被破坏前，
，那位未知的神明轰然降临。第169章，异域之神，名为收割。自地球觉醒超凡之力以来，世界各国为了克制玄黄对超凡能力者的垄断，各式各样的组织也由此诞生。各大实力强劲的玩家代表国家纷纷开始广泛招收能力者。佛天教将信仰佛的能力者募集，火村忍者村、扶桑国一些超凡之力拥有者自称忍者，从而建立起来的组织。复仇者协会、漂亮国超凡之力拥有者意图拯救世界，从而成为响彻各地的英雄巨星。更甚的，还有国家开创了超凡学院，将一些年幼、不知事理的超凡之力孩童集中培养起来，且制定了严格的教学制度。对于超凡之力的利用，各大国都释放出了恐怖的热潮。深渊教派也是其中之一。这个组织的人掌握了深渊之力，信仰深渊中的神明。为了讨好这些神明，获得神明赐予的力量，深渊派可谓是坏事做尽。不久前，就因为一只被深渊教派称为“神鸟”的鸟类，意外在一处村庄中落脚，他们便称呼此村为“神明垂帘之地”。随即，深渊教派利用超凡之力，愣是将整个村落夷为平地，从而建起神庙。原村中百姓非但没有收到如何拆迁费用，反而还被对方赶走。村民苦于对方是超凡之力拥有者，即使内心多不满，也不敢说一个不字。最后，还是得当地政府为其发放抚恤金，还建立座小区安置村民。政府也碍于对方是超凡之力的教派，是国家的中坚力量，最后也就睁一只眼闭一只眼。诸如此类，深渊教派利用超凡之力的特权，不知干了多少坏事。就在最近，也不知他们找到了什么方法，深渊教派的人把整个地球世界都献祭给了深渊神系的神明。他们秘密策划，在地球各地制造了大量的神力荒漠，构建了一个巨大的降临仪轨，接应深渊中神明的降临。原本年地球上是没有人能解决神力荒漠的问题。但李奇最近实力突飞猛进，同样也达到了神明的层次，有了解决这个问题的能力。而就在李奇解决完了大部分的神力荒漠，唯独只剩下最后一个的时候，来自深渊的神明还是降临了。无边神力化作万道光华绽放，在荒漠中爆发。一时沙漠中被光芒照得闪耀的一片，即使连荒漠之外的一些弱小生物，直接被强光刺死。无边的神力化作万道光芒绽放，在荒漠中爆发。在神光隐没的时候，一个巨大的身影凭空出现。身影是一名神明，这位神明神明体型巨大，身高数十米，浑身漆黑盔甲，手持一杆巨大的龙枪，浑身上下写满了凶残和暴虐。此神为深渊中的收割之神，收割世界万物。在收割之神一现身，目光随之打量起这片世界，一眼万万里，甚至可以穿透地球。只是一眼，便将这个世界彻底打探了一遍。渺小，全是渺小众生吗？他能感觉出来，在当地生存的生物。都异常的渺小，无论是智慧还是体格，在他这个神明看来，就如蝼蚁般存在。这类渺小的人类，为何敢将本尊召唤过来？收割之神一脚下去，偌大的沙漠直接出现了一道百米深坑。也好，如此本尊收服起来也不用那么麻烦。就在收割之神准备走出沙漠，向人口密集的地方地方进发之时，突然注意到正前方有一道气息急速赶来。起初，收割之神对这股气息没有多在意，但在一番细细的感知后，总感觉有几分不寻常，但一想到这片世界的生灵是如何脆弱，收割之神便将顾虑给打消了。这里的生灵全是如此半吊子，还能出现什么强者？眨眼之间，一道单薄的身影出现在了收割之神身前。纵使此身影在人类当中不算矮小，但和收割之神比起来，实在有些大巫见小巫。来者正是李奇。当他看到神光之后，便迅速对着月来，看着数十米高的收割之神，李奇双眼闪过几分灵力，还是让你出来了。地上出现的百米深坑，显然与这位神明逃脱不了干系。渺小的生灵，是你将我召唤而来？收割之神连正眼都没有给李奇，只是嘴角带着笑意的说着。李奇摇了摇头，心头若有所思。这神明竟然是被人召唤来的。地球内部看来有着诸多事端。见对方竟敢没有回复自己，收割之神显然有些吃惊。嗯，你知不知道，我碾死你，甚至都不许动手。李奇打了个哈欠，随意应和一声。嗯，知道了。收割之神头顶就差放三个问号，他怎么都没想到，如此渺小之人见到自己，非但没有害怕，反而还敢调侃。哪怕是他原先在的那片神明世界，都先有神明敢有此等态度迎合自己。你是闲活的太久了吧？李奇嘴角笑了笑，剑眉中透露出寒气。你还真说对了，我真觉得你活得太久了，这才敢来送你一程。对于这位神明，李奇并没有觉得多麻烦，让他跑出来，再把他再打回去就是了。效果是一样的，大胆！收割之神不想忍耐，一举龙枪直接对着李奇刺去。
，李琦利用空间跳跃，迅速躲闪，一人一神就这般交起手来，大地顷刻间都在震动，各大神术不断施展，沙漠的沙石被卷起，肉眼根本看不清战况。几个回合下来，收割之神惊讶的发现，他竟然在对方手中占不到任何便宜，甚至还有吃力的状况。但在看到对方施展神术后，收割之神瞬间反应过来，对方也是神明，将藐视的心态收起，收割之神开始认真起来。一来一回的打着，可收割之神始终处于下风。就在一刹之间，李琦抓住一个破绽，猛地将龙枪击退，虚空之握，直击要害。在收割之神惊恐的目光中，他身躯不断被恐怖的巨力挤压、破碎，直至化为虚无。一切神明彻底消失在地球之内。这个收割之神的实力不算强，连中等神的实力都差了一些。李琦可以应对。李琦呼出一口气，对于这场战斗并没有多满意。他离开了副本，没有了 buff 的加持。战斗力有所衰减，否则只需几招就能将他拿下。刚击杀收割之神，在李奇略感放松的时候，神力荒漠中再次出现了好几道巨大的身影。第170章，诸神降临，还有神明降临了。李奇对着气息感知过去，能清晰感知出神明的气息。深渊教团布置的召唤仪轨，并不只是召唤了收割之神一个神明，这种巨型仪器可以不断召唤大量的神明降临于此。李奇早些日子在楚云飞那。意外听到过深渊教派和召唤仪器的一些事，可当时玄黄没有当回事，李奇也就没有多管了。毕竟人类说能将神明召唤过来，实在有些天方夜谭。可如今看来，貌似玄黄和李奇都低估了深渊派系的能力。照这样下去，只会有越来越多的神明复苏地球啊！李奇眉头一皱，感觉出了事情的严重性。他没有第一时间和降临的这几位神明动手，而是轰出一道神力，绕过了几位刚刚复苏的神明，朝着他们身后的神力荒漠轰了过去。李奇不急着去和那些神明动手，而是优先解决神力荒漠。否则，神力荒漠还在，纵使李奇先动手将那些神明杀了，可依旧会冒出更多的神明，借此降临于世。想彻底解决这件事情，需要从根源入手。刚进入神力范围之内，如同李奇预想的一样，不断有黑甲骑士冒出来。李奇轻哼了一声，迅速召唤出虚空处行者。处行者围剿的同时，为了节省时间，李奇同样也参与了进去。两股神力的碰撞下。沙漠中不断弥漫出层层神力波动，随着李奇将虚空处行者召唤回，这一片的黑甲骑士被彻底清剿完，荒漠之内的神力也被彻底抹除。做完这些，李奇才对着神明所在的方向靠去。再次降临的神明一共有四位，三位中等神和一位上等神明，比刚刚那个收割之神要强得多。中等神分别是暗黑之神、古堡之神、泥潭之神，还有一位上等神——灵影之神。他掌握一种名为灵影之力的可怕力量，他们同收割之神属于一个类别，都是来自深渊的神明。在李奇到达目的地之时，四大神明的目光齐刷刷看来，其中灵影之神率先对着说道：“是你将收割之神杀了吧？”李奇也不墨迹，很是干脆的回道：“是的。”灵影之时，神眉头微微动了动，没有料到对方真的敢承认。毕竟四大神明在场，想来就算是对方杀的，为了逃脱也不会去承认。这样也好。灵影之神寒然的轻笑起来，正好将收割之神的仇报了。在灵影之神的示意下，三大中等神狞笑着对着李奇冲了过去。你说，收割之神未免也太不小心了，竟然连一介凡人都打不过。没事，让他下去陪陪收割之神也不错。哈哈，此人我对付就足矣。暗黑之神上前，率先对着李奇飞去。其他两神也不急，双手抱在胸前，很是挑衅的观战着。在他们看来，李奇这等凡人。根本用不到三大神明一起出手。暗黑之神在刚施展神力之时，所在方圆百里之内一片无尽的黑暗瞬间笼罩而来，而暗黑之神的身影也随之消失，藏匿在了黑暗之中。李奇微头微动，不断对着四周感知。不知何时，李奇突然背后一凉，眼看一道匕首就要刺来，好在李奇反应过来，迅速利用空间跳跃躲开了攻击。哦，你也会神术？周身传来暗黑之神的声音。即使如此。暗黑之神依旧抱着不屑的意味。一个凡人就算拥有神术又能如何？还能比得上他货真价实的神明？李奇已经基本摸清了对方的套路，无非就是藏匿在黑暗之中，从而进行偷袭。不愧是深渊神系，靠偷袭攻击倒是阴险的很。再度感受一个方向有凉风袭来，这一次李奇没有选择去躲，而是凝聚虚空之握，迅速对着反击过去。虚空之握刚刚施展出，明显听到了暗处有一道沉闷的声音。随之，周围黑暗开始褪去，暗黑之神的身影也开始出现。
。此时的暗黑之神仿佛被一只无形的大手掐着喉咙，无论他怎么挣扎都无法挣脱开。暗黑之神眼神求助的看向一旁的两位神明：“救我！”两位神明这才反应过来，刚想靠去，但为时已晚。李奇突然加大了虚空之握的力度了。暗黑之黑顷刻间化为碎片，直至彻底消失。场上只留下两位中等神在发呆。一介凡人竟然将一位中等神给击杀了，这是放到神界，怕是能被不知多少神明笑话。两位神明很快觉察出了不对劲。先前李奇施展的神术，他们能清晰的感知出，丝毫不比中等神的能力差。所以说，面前的凡人保底有着中等神的实力，甚至可能更强。灵影之神，一起出手！两大神明不敢再轻视李奇。赶忙喊来唯一一位上等神，灵影之神也看出了李奇的不正常，跟着加入了战场。古堡之神先释放神力，将李奇和其他两位神转移到了一座古堡当中。同时，古堡之神的能力迅速得到提升，在他的古堡之内，他可以随意的穿梭。三大神明就这般与李奇交起手来，三神一人有来有回，很难分出胜负。李奇知道他在古堡之内没有优势，在古堡之神穿梭过来偷袭时，李奇抓住时机。一道虚空之握就将古堡之神斩杀，四周的古堡开始消失，重新回到了荒漠之中。见古堡之神也被击杀，灵影之神面色很是不好。你很好，我会让你付出代价。场上只剩下灵影之神和泥潭之神。灵影之神在泥潭之神的保护下，明显是要酝酿大招。正在李奇思索破敌之法时，变故再次出现，十二对巨大的灰色羽翼凭空出现，一道亮丽的身影立于羽翼之中。何人敢对狂徒出手？第171十章旧时代的结束。正在李奇和最后两位神明势均力敌的时候，一道亮丽的身影缓缓下降，直至彻底出现在九霄之上。李奇对于这道身影感受到了几分熟悉，随着脑海回忆，一个名字涌现出来：魔神阿斯摩德。他为何会出现在这里？李奇印象里，对方可是神明副本里的人物，突然降生在地球，实在让人有些奇怪。还在他纳闷之时，胸口一热，一片灰色的羽毛。居然主动从空间背包中钻出，漂浮在李奇胸前。他惊奇地发现，羽毛所散发的特殊力量和魔神阿斯摩德遥相呼应。李奇只是瞥了一眼，便大概知道怎么回事了。魔神阿斯摩德通过这一片羽毛找到了他，但现在顾不得和他叙旧了。李奇可是在面临大敌，叙旧之事只能暂且放在脑后。灵影之神的神术随着时间酝酿，明显已经开始成型。等到彻底成型时，李奇再想要解决，固然要付出不小的代价。毕竟，这可是一位上等神的全力一击。两神一人又开始交起手来。灵影之神在泥潭之神的保护下，能很轻易的躲开李奇的一道道攻击。而泥潭之神见李奇攻势越来越猛，只好也放出大招。只见泥潭之神下半身开始消散，化为一团淤泥，从而对着李奇冲去。李奇见状，迅速施展虚空之握反击。虚空之握在刚接触淤泥之时，淤泥四分五裂。李奇原以为已经破解了此招。正准备将矛头转向灵影之神时，周身的淤泥突然融合，不经意间来到李奇下方。淤泥迅速将李奇腿脚包裹，他不断使力，腿脚却无法离开淤泥丝毫。就算施展完美立方体，都没能将淤泥隔开。对方施展的神术很强劲，但同时也有弊端。泥潭之神失去了半个身体，神力开始迅速萎缩，直至萎缩了一半才开始停止。按他的状况来看，即使身体回来了，想要恢复全部实力也需要不少的时间。但在泥潭之神看来，释放这道神术利益大于弊。在他看来，只要能将对方困住一会，到时候等灵影之神的神术酝酿好，破敌根本就不需要他。他的首要任务就是将对方拖住。被困住了，李奇微微眯了眯眼，迅速施展虚空之握。可能由于脚被困住的缘故，李奇的动作明显没有先前那般灵活，甚至神术的施展都有些缓慢。正是因为如此，即使虚空之握被施展出。泥潭之神却能轻易的躲开，就在这一刹，灵影之神微微抬起前瞻，眼神透露出骇人的寒芒。神术影劫，以灵影之神为始，四处开始分裂出影子，影子毫无限制的分裂，只是呼吸间布满整个天际，数量完全不可清算。李奇能在每个影子身上感受到不逊于中等神的气息，也就是说，每一道影子都有着中等神的实力。李奇眼神微眯，面对着多道影子，即使是他处理起来都颇为吃力。同时，李奇还想到了另外一方面：倘若这些影子散开，开始游荡在地球，那该是何等的危机！在这些不逊色中等神的影子，地球覆灭恐怕只在翻手之间。此时的李奇感受到了前所未有的危机感。他先前已经预想到了灵影之神憋的大招会很强，
但没想到变态到如此地步。灵隐之神惨然地看向李琦，饱满杀气的笑声响彻九霄。死吧！万千影子原本如傀儡一般，但身体呈现无力之感。可随着灵隐之神话下，众影子纷纷抬头，开始对着李琦所在方向行进。神术，虚空处行者！李琦一口气召唤出百名处行者。处行者刚出，就有千道影子对着包围过去。不管李琦召唤多少的处刑者，都会被更多的影子纠缠，而对方的影子则是源源不断，数量不断提高。处刑者被影子围攻剿灭，越来越多的影子腾出手对李琦靠来。就在李琦一筹莫展之际，九霄之中突然爆发出一道神力波动，波动刚出，狂风大作，风云变幻。就是这几层波动，竟将所有影子震散。李琦被突然出现的神力一惊，本能的对着一处方向看去，是魔神阿斯摩德赶来救场了。只见阿斯摩德袖手一挥，困在李琦脚下的淤泥顿时被冲开。在李琦疑惑的目光中，阿斯摩德随意摆了摆手：“我找了你这么久，岂能让你死？”这下李琦更疑惑了：“找我？找我干什么？”但李琦并没有过问下去，而是将目光投向远处的两神。如今有了魔神的加入，这场战斗应该没什么问题。魔神阿斯摩德是至高神的等级，摆平灵影之神，他们完全不用出全力。灵影之神看着突然出现的变故，嘴角禁不住抽动了一下。同为神，你为何要帮人类？阿斯摩德眼角先是瞥了李奇一眼，这才回道：“你是在叫我做事？”在魔神阿斯摩德怒声下，灵影之神猛地吐了口鲜血。这就是上等神和至高神的差距。对方甚至不用动手，谈话间就能抹杀他。灵影之神恶狠狠地看着李奇，眼中逐渐冒出退却之意，大手一把拉来泥潭之神，随之施展虫洞穿梭。这是一个逃脱神术，可进行时空穿梭。你给我等着，我还会再回来。到时候这里生灵都得覆灭。声音落下，还传出灵影之神暴虐的笑声。魔神阿斯摩德倒是没多在意，反而询问起李奇：“杀吗？”李奇全身尽显寒意，微微点着前瞻说道：“麻烦了。”嗯。阿斯摩德单手一挥，两道灰色的羽毛出现。灵影之神与泥潭之神还没来得及钻进虫洞，直接被羽毛刺中。在两神惊恐的目光中，他们的神力逐渐消散，最后彻底消散于世间。大战落幕，接受了玄黄投屏的各大国高层，他们在见证了战斗后，纷纷开始震惊起来。尽管李奇的这次乔装而行，变得一身白，形象和以前截然不同，但在魔神阿斯摩德刚露面时说的第一句话：“何人敢对狂徒出手？”这一下，屏幕前的所有人都知道了，那白衣人就是大家熟悉的狂徒大佬。最为关键的是，那位突然出现的神明。所展露出来的实力非凡，甚至比狂徒还要离谱。一时间，各大国高层议论纷纷，言语中更多的是惧怕。那位神明，地球恐怕无人能应对吧？送了四个神，却来了个更强的。如此强的神明，他是来找狂徒的。在他们眼里，神明都是极度残忍的种系。毕竟，无论是在副本还是在地球文明，神明都是对人类不屑一顾。若这位魔神突然来了兴致，想要占领地球这片领土，那人类的末日可就真的到了。现在，地球的希望就在李奇一人身上。魔神阿斯摩德与李奇关系非比寻常，这点只要不是傻子都能看出来。只见屏幕内，阿斯摩德见到李奇有伤势，竟开始为其聊起了伤。从对方脸部所透露出的关心，就算说魔神阿斯摩德是狂徒老相好都不为过吧。同时，对于李奇就是狂徒，则有着更多的人议论。狂徒和四位神交手，能不落入下风，实力同样不容小觑。我们地球文明，竟有人能与神明五五开？狂徒先前来帮助我国，我国居民嘲讽了他，完了，他会不会被报复？查，把狂徒资料全部调出来。此人既不是我国人，那便是敌人。至此，李奇在地球的身份和地位发生了很大的变化，变得更加超然。而且，狂徒是被华国玄黄派遣出来的，这也让各界开始猜测，狂徒和玄黄到底是怎样的关系？狂徒是否就是华国人？一时之间，华国玄黄的地位都被推得水涨船高。魔神阿斯摩德的到来，造成最大影响的自然还是李奇。李奇不但实力冠绝全球，而且还有一位魔神的庇护。没过多久，李奇也彻底公开了身份，用狂徒的身份走向前台。所有人都知道了，这位来自华国，代号狂徒，名为李奇的顶尖玩家。妈妈，我出去了。狂徒是我幼儿园同学的朋友，我愿意用一生寿命换取和狂徒在同一个国家一日。我大侄儿，咱要给你立一座雕像。李奇全力支持华国。全力支持玄黄，极大的加快了全球超凡的进程。凭借着超绝的实力，李奇镇压了一切不和谐的声音，庇护着所有的地球人。一个更好的时代也随之降临了。